，末日游戏再入中，全球末日开始。游戏规则，这个世界没有规则，活下去，你就能成为制定规则的人。数据面板载入中，病毒模组载入中，聊天室载入中，正在摧毁现代武器。数据载入完毕，末日游戏准备开始。百分之十，百分之三十三，百分之六十六，百分之九十九，百分之一百。祝你好运！卧槽，什么情况？江远从足浴店的床上猛地站起，他的脑海里不知道为何有个声音一直在说话。江远是 B 市的一名大二学生，在同学的怂恿下，鼓起勇气光顾足浴店，没想到第一次就遇到了这种情况。江远的技师似乎也听到了这个声音，停下了忙活着的手，呆愣着坐在椅子上。很显然，江远不是幻听。江远突然意识到了什么。手指对着前方的空气轻轻一点，一个通体透明的控制面板随之出现。个人资料未解锁，下面还有一个聊天室，有全球、全国、区域三个频道可以选择，每个频道都显示着九九加。全国啊，这究竟是什么鬼？你们听到这个声音了吗？这是世界末日吗？全球，这一定是上帝对我们的惩罚，人类终将走向灭亡，只有我等上帝忠实的奴仆才能生存下来。全国，哈哈，这是系统啊，我有系统了。这就是主角光环啊！全国楼上的冷静一点，又不是只有你一个人有系统。全国末日游戏，这是要世界末日了吗？全国楼上的没看过小说吗？八成是要打丧尸了。全国谁 TM 能告诉我这是谁搞出来的恶作剧？我一定要它好看。区域，想不到我一代社畜还有今天，全世界的阶级即将引来洗牌。哈哈哈。根据系统介绍，每人每天有一次在全球频道发言的机会，全国频道则有三次机会。区域不限发言次数。除此之外，江远还注意到区域频道下面显示着100000100000， 这应该是当前区域的人数了。突如其来的末日游戏让全人类都有些不知所措。聊天室此时已经吵成了一片。全国，卧槽，我遇到丧尸了！我边上一个人直接变成丧尸了。全国，楼上的，你可别开玩笑。全国，啥情况？快和我们说说。全国，我已经锁好门了，但家里的物资只够我撑三天的。怎么办啊？全国频道的聊天室内，一个人的发言引起了所有人的注意。江源也时刻观察着聊天室里的动静。过了半分钟左右，那人依旧没有回答众人的问题。江远断定，这人已经遭遇不测了。嘎嘎嘎！就在此时，江远的技师发出了奇怪的声音。随后，他的身体诡异的扭曲，一颤一颤的，眼神中毫无生机可言。妈的！江远大骂一声，连忙翻下床。这个技师尸变了！嘎嘎嘎！尸变的技师沙哑地嘶吼着，倒在地上不住的挣扎。过了一会没了声音，只见他躺在地上一阵抽搐，以诡异的姿态缓缓站起。狗日的！江源反应迅速，连忙抄起边上的一条板凳，对着那只丧尸就是一顿敲。打、啊！那只丧尸似乎无法感受到疼痛，面对江源的攻击，丝毫没有要躲闪的意思。你在装什么呢？江源顿时恼了，左手掐住丧尸的脖子，右手拿着板凳往丧尸的头上猛砸。哐哐哐哐哐哐！江远足足砸了二十下才停止。女丧尸的头被活活砸出一个大坑，绿色的血液喷溅在江远的脸上。击杀走失 ，LV 一获得经验值十点。丁，恭喜宿主完成首次击杀。个人面板解锁，探视之眼解锁。江远的脑袋里传来了一阵机械音，这想必就是他的系统了。姓名：江远 ，LV 零。生命值：二十。攻击力：三加二。防御值：零。技能探视之眼 ，LV 一探视目标的三维数值和目标的等级差不多，高于二级。下一级所需经验十斜杠一百。江安抽了几张纸，擦拭着身上绿色的血渍，同时大脑飞快的运转，试图搞清楚现在的情况。看到自己的数据面板，江源有些庆幸，如果有了具体的数据，哪些走失能打，哪些走失不能打，就会非常清楚。我的攻击力为什么有加二？江远突然想到了什么，他把右手的板凳扔在地上。攻击力就变成了三点，还真是智能啊！江远感叹道：“这个系统的能力远远超出了人类的认知。”江远清楚，现在自己必须要尽快离开这个地方。既然走失也有等级，那么他们到后面一定会越来越强，越往后拖，江远也就越危险。江远环顾四周，想要寻找一些合适的武器。华国的刀具是受到严格管制的，要想在一个足浴店内找到一把大杀器，基本不可能。有了，江远看到房间里的消防栓。心里有了打算，江远拿出里面的灭火器。当然，江远肯定不是用灭火器喷丧尸，而是用灭火器砸。攻击力三加四，好武器！救命啊！别过来，别过来！江远缓缓走到门边。此时的足浴店到处是人们的喊叫声，还有走失的嘶吼。
江源有些庆幸，还好他因为害羞特意选了个单人间，要不然一下整出来三四只走失，他也不好应付。豁出去了，江远一咬牙，缓缓将房门推开一条缝的宽度。江远蹲下身子，透过门缝观察着外面。江远所处的是第五层，离楼梯很近，门口正好就站着一名走失，看得出来是男性，应该是这里的顾客。走失 ，LV 一，生命值三十，攻击力二，防御值零，技能。感染被走失抓破皮肤的生物，有 80% 的概率变成走失。LV 一，啃食进食人类的血肉来永久提升实力。江远没有轻举妄动，走失的血液应该是绿色的，但楼梯口那只走失身上却沾了红色的血，这只能说明一件事：不远处必然还有一只走失。80% 的概率吗？江远看了走失的介绍，苦笑着： 8 0的感染率，只要伤口稍微深一点，基本就是要感染了，一定不能被走失抓到。江远暗暗提醒自己。第二章，手刃技师。时间一分一秒的流逝，江远时刻观察着聊天室的动静。世界频道暂且不管，区域频道的聊天人数明显减少了，看来大家或多或少都遭遇了走失。现在区域频道的人数84255100000这么快就死了一万多人吗？江远看着不断往下掉的频道人数，心里担忧不已。越少的活人，代表了越多的走失。根据刚刚那名技师的情况。江远猜测，这个游戏是以随机抽取一部分幸运儿尸变开始的。如果确实是这样的话，那么在末日游戏开始前，独处的人就会非常幸运，因为他们不用应对这种突然的袭击。不能再等下去了。江远清楚，末日的初期正是发展的最好机会。现在的走失都还不强，现在苟着，到时候遇到的就不走失，而是暴君了。必须快点升级。江安作为一名游戏发烧友，哪能不明白等级的重要性？江安一咬牙，双手紧紧抓住灭火器。用脚轻轻推开房门，朝着走失的方向前进。嘎嘎嘎！哪怕江安已经尽可能小心，走失敏锐的听觉还是注意到了他的接近。那只走失转头，朝着江远的方向一瘸一拐的走来。江远没有害怕，他小步跑到走失身前，抡起灭火器，重重的砸向走失的头部。走失 LV 一，生命值23攻击力 5， 防御值0。江远的攻击颇有成效，那只走失头上鲜血直流。看上去无比惊悚，系统马上给予江远回馈。江远的这一击足足造成了七点伤害，攻击的成功让江远信心倍增。走失的等级和生命值都要高于江远，但好就好在走失没有江远那么灵敏。速度的优势让江远可以独自面对一只走失而不落下风。击杀走失 LV 一获得经验值时，走失掉落额外奖励，被走失血液污染的农亩山泉矿泉水三百毫升。系统的提示让江远有些惊讶，莫想到。这些走失还能爆装备的，有事不懂看论坛。江远马上打开区域聊天，看看里面的人怎么说。区域小乌龟，我打走失爆了一块吐司面包。区域刀哥，楼上的系统显示我爆东西了，但我找了半天也没看到啊。区域小乌龟，二货，你打开个人面板，点击背包就能拿了呀。区域刀哥，卧槽，谢谢乌龟哥。区域沸羊羊，多谢。背包，江远按照操作。果真在系统背包里找到了一瓶300毫升的瓶装矿泉水，江远一念一动，矿泉水就出现在他的手上。不过这瓶矿泉水是淡绿色的，江远怎么样也下不去嘴。虽然是末世，但怎么能苦了自己呢？必须吃好的，喝好的。江远一念再一动，矿泉水就回到了背包。真是好东西！江远暗暗惊叹，这个背包在末世中对人的帮助可谓巨大。救命啊！还不等江远多想，一个房门打开。一名面容姣好的女生从房间里跑出，见到江远，仿佛见到了救世主一般。很快，房间里面又跑出了两只走失，明显是跟着那名女生追出来的。走失 LV 一，生命值 20， 攻击力 5， 防御值0。江远暗道不妙，这个女人这是想把他拉下水啊！江远自认一对一可以赢过一级的走失，但是面对两只一级走失，他也是紧张的不行。江远想到一计，他连忙退回刚才自己出来的房间。绝不能在空旷地带同时应对两只丧尸。事不宜迟，江远迅速往回跑。那名女生反应也很快，直接跟着江远跑回了房间。妈的，你能不能别跟着我？江远背靠着门，指着那名女生吼道，同时飞快获取着她的信息。李好好 ，LV 0生命值25攻击力 2， 防御力 0， 技能 5， 距离下一级所需经验零一百。呼呼呼！那名叫做李好好的女生大口喘着气，还没有从刚才的危机中缓过神来。哥哥，你别这样嘛！李好好贴着江远，挽住江远的一条手臂
，娇娇的说道。李好好画着精致的妆容，黑色的包臀裙将她的身材展现的淋漓尽致。你搞什么？江远被这样一下直接弄懵了。李好好的肢体接触固然诱人，但江远明白，此时生存才是第一位的。哥哥，你能不能保护我离开这里？李好好紧紧抱着江远的手，撒娇道：“我不会保护任何人，你放弃吧。”江远淡淡说道。他的人生从小被霸凌的经历，让他无法对任何人产生怜悯之心。我什么都可以做的，只要哥哥帮我引走丧尸，人家就是哥哥的人了。李好好一双大眼睛盯着江远，同时还不忘撩起自己的裙子，展露他那雪白的大腿。滚！江远被搞得不耐烦了，一把将李好好推开。哎，等下！江远突然喊道：“啊，怎么了？”李好一喜，心里猜测江远一定是后悔了。你被走失抓到了。陆安眼睛死死盯着李好好左手小臂上的划痕，严肃地说道：“不，不是，这是我刚碰到桌角，擦破皮了。”李好好闻言一惊，低下头，有意无意地想要遮挡伤口。哦，江远哪有这么好骗？被桌角碰破的伤口可不会流绿色的血。你还好吧？江远笑着问道。他注意到此时的李好好已经有些控制不住自己的身体了，他的手臂不停地抽搐。没，没事。李好好咬紧牙关，胆怯地说道。此时的江远基本可以确定，李好好绝对感染了。嗯，江远抿了抿嘴，锁上门，拿起灭火器，朝着李好好的方向走去。你，你要干嘛？救命！救命啊！李好好惊恐万分，他哪能不知道江远此时的目的？你不就是想利用我拖住那两个走失好，让你跑走吗？江远边走边笑着说道。可惜啊，你已经是他们的一员了。江远猛地一砸，将毫无抵抗能力的李好好杀死。虽然系统给江远判定的攻击力是7点，不足以一击杀死李好好，但系统数据的7点只针对一般攻击，一击爆头足以将李好好击杀。叮，击杀李好好 ，LV 0特殊丧尸奖励100点经验。由于目标并未完全失化，奖励减半。就在江远期待李好好能报些装备的时候，一则公告在全世界所有人的面板上出现。世界公告：华夏战区玩家编号 KGT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成特殊变异丧尸手杀。获得特殊职业转职卷轴一个，世界公告：华夏战区玩家编号 KGT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成特殊变异丧尸手杀，获得特殊职业转职卷轴一个。世界公告：华夏战区玩家编号 KGT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成特殊变异丧尸手杀，获得特殊职业转职卷轴一个。红色大字连着播放了三遍，全世界的注意力都被那名编号 KGT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5的玩家吸引过去。编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5卧槽，这不是我吗？江远对了一下编号，发现自己竟然就是世界公告里的那名玩家。我只是杀个人，怎么还成明星了？江远一阵无语。第三章，死灵召唤，全国卧槽，这是什么大佬？我杀个走失都费劲，大佬已经拿特殊变异丧尸开刀了。世界，其实那人是什么棒子国的后裔？全国，我被困在学校了，谁能来救救我？呜呜。我可以做任何事情的。全国，话说这个转职卷轴是个什么东西啊？频道里吵成了一片，大家对世界公告的消息充满了好奇。而身为当事人的江远，刚刚才反应过来什么，他刚才杀死的李好好是特殊变异者，给我送过来了。江远突然觉得有些好笑，命运总会在不经意间给人一个惊喜。取出，江远轻轻一点，一个棕黄色的破烂卷轴出现在他的手上，卷轴用红色的细线绑起来。江远想看看里面写了什么东西，但无论。他怎么弄，就是打不开这个卷轴。算了，使用转职卷轴。江远不多废话，直接使用了手里的卷轴。就在江远说话的同时，卷轴上的红色细线慢慢隐去不见，卷轴脱离江远的手掌，诡异的漂浮在空中。成功使用最高品质职业卷轴，特殊职业随机中，一个巨大的金色转盘出现在江远眼前。转盘上面有12个面积不等的区域，每个区域上都写着一种特殊职业：暗影猎手、开炉者、裁决骑士。江远看着转盘上的职业，毫无疑问，转盘上任何一个职业都是最顶级的隐形职业。江远启动转盘，期待着自己的职业会是什么。哐哐哐，转盘缓缓转动，巨大的金属摩擦声响起，门口传来咚咚咚的不规则撞门声。显然，那两个走失很想到里面来。叮，转盘缓慢停下，指针停靠在猎魔人区域上。猎魔人，这是什么玩意？江远有些疑惑。光看这个名字，根本不知道这个职业是干嘛的。等下，江远注意到指针其实没有停止，它还在以一种极慢的速度移动。叮，指针最后停在了猎魔人右边的一块区域。
，那块区域是十二块区域里面最小的，小到江远根本看不清楚上面写了什么字。获得唯一隐藏职业——死灵召唤师，职业绑定中。转盘凭空消失，江远的脚底闪现出一个巨大的暗灰色法阵，法阵不断旋转，把江远包围在最中间。与此同时，江远的个人面板悄然发生了变化。江远 L V 0职业：死灵召唤师，唯一，生命值五十。50攻击力三加三，防御值零，距离下一级所需经验六零一百，技能一探视之眼 L V 一，探视敌人的具体数据等级差不得高于三级。二死气缠绕，死灵召唤师介于生死之间，永久免疫病毒感染，同时其他单位无法通过任何等级的探视之眼窥探有关死灵召唤师的职业信息。三死灵之门，在死灵界寻找死灵召唤为奴仆。注。召唤师拥有的死灵数量不得高于召唤师自身的等级加一，死灵的等级不得高于召唤师的等级加一。死灵一旦被召唤，除死亡之外，不得返回黄泉。四死神降临，死灵召唤师在绝境中寻求死神庇护，临时召唤死神为其作战。使用此技能后，宿主进入三天的虚弱期，自身失去战力。五起灵术将以死亡的生物单位通过灌输死期复活，被死期复活的丧尸拥有 50% 的实力。该技能需要召唤师等级 L V 2可控制丧尸数量由宿主生命值决定。目前召唤物：死灵囚徒 L V 1生命值155攻击力15防御值5技能：死期缠绕。在死期缠绕下，只有高于死灵囚徒5级以上的单位才可探知囚徒的面板数据。黄泉眷顾：该单位处于非战斗状态时，每秒回复生命值8点；战斗状态下，效果减半。滔天恨意。被囚禁在黄泉千年之久的囚徒，试图撕碎每一个他所见到的活物。在战斗中，每过一秒攻击力增加 0.5 增加的上限为初始攻击力的两倍。这，江远看着自己的属性面板，这足足有之前十倍的长度。召唤物数量不得高于自身等级加一。江远读的自己的面板，也就是说，我现在已经可以拥有召唤物了。江远有些兴奋，他现在是一级。按照系统的说明，他现在可以拥有一名召唤物——死灵之门。一段记忆冲入江远的脑海，只见江远右手抬起，面前便出现了一个黑色的漩涡。当当，当当，金属碰撞声从黑色漩涡中传出，里面一个庞大的死灵囚徒爬出。等到死灵囚徒站直身体，漩涡才消失不见。嘎嘎嘎！死灵囚徒单膝跪地，嘴里发出奇怪的声音。不用想也知道，他是在向江远表达忠心。江远呆呆地看着眼前的死灵囚徒，刚刚站起来那一下，足足有两米。就算跪在地上，也无法隐藏他庞大的身躯。囚徒穿着破烂的衣服，没有鞋子，他的每只手上都挂着一个手铐，不过中间是断开的，两条粗壮无比的铁链拖在地上。囚徒的眼睛血红血红的，看上去凶狠无比。死灵囚徒 L V 一，生命值155攻击力15防御值5所属者江远，死灵召唤师。等下，你没有武器怎么战斗？江远突然想到一个问题。连忙问道：“嘎嘎嘎！”囚徒不会说话，只能发出和走失一样的声音。他站起身，指了指门口：“你是说外面的两个走失？”江远问道。他有些高兴，囚徒拥有智慧，就算不能说话，也没有沟通上的问题了。“嘎嘎嘎！”囚徒再次叫道。这下江远明白了他的意思。“好，囚徒，解决门口的那两只走失。”江远果断下令。他也很想看看这死灵生物的实力究竟如何。被手铐铐住了。要怎样战斗呢？第四章，强悍的囚徒。囚徒快速奔跑，侧身用肩膀将门撞开，砰！两只走失连带着门被一起撞飞，被铁门压在地上，不断挣扎。嘶，好强悍的力量！江远在后面看着目瞪口呆，这可是货真价实的现代复合材料门。两只走失被震退后，快速爬起身，晃晃悠悠地朝着囚徒走去。死灵囚徒，囚徒自然不惧，他右手一伸，巨大的铁链绕住一只走失的脖子。只见囚徒用力一拽，那只走失就被拉到他的身前。嘎嘎嘎！死灵囚徒发出凶狠的叫声，他双手抱着那只走失，狠狠地砸在地上，脚下的白色地砖震得粉碎。击杀走失 ，L V 0获得经验值十点，额外奖励被病毒污染的生育米一根。江远看得相当认真，别看囚徒两手空空，小臂上拴着的两根铁链就是他的武器。随着一只走失倒地，囚徒的目标放在了另一只走失上。走失没有人类的智慧。显然不明白，他面对的是一个多么强大的对手。他无知的向前移动，在走失的眼里，自己只要扑向所有的活物就行了。
。囚徒不等时间，他奔跑向前，一只手牢牢抓住走失的脖子。这又是什么？江远看得有些入迷。囚徒身上从未见过的武器，那从未见过的格斗方式，以及这种精彩的战斗场面，无一不吸引着江远。暴力，血腥，似乎这末日游戏还挺有意思的。江远微微一笑。之前的那种恐惧，在短短的几分钟内荡然无存，而这些都是死灵囚徒出现带来的直接影响。砰！囚徒右手抓着走失的脖子，左手盖在走失的天灵盖上，硬生生将走失的头颅捏爆。叮！击杀走失 ，LV 一，奖励经验值十点，额外奖励被人喝过一口的快乐水三百三十毫升。绿色的血液和白色的脑浆飞溅在墙壁上，江远在囚徒的脸上看不出一丝的情感变化。作为死灵生物。囚徒的眼里，除了对召唤师的服从之外，就只剩下杀戮和死亡。丁，宿主完成普通走失三杀成就，任务板块开启。任务：杀戮的序章。任务目标：击杀25只走失 LV 一。任务难度：简单。任务奖励：唐刀，优秀。任务限时： 24小时。任务描述：初次踏入末世，能在如此短的时间内击杀三只走失，证明你拥有不错的实力。但这并不意味着你能在末世中生存下来，击杀更多的走失，获得更强大的力量吧？注：武器品质分为白板、白色、优秀、绿色、精良、蓝色、卓越、紫色、史诗、黑色、传说、金色、禁断、红色。优秀品质的唐刀，江远一喜，唐刀他可再清楚不过了。质量怎么样，暂且不论，反正肯定比灭火器好用。除了奖品唐刀，系统给出的关于武器品质的备注也吸引了江远的注意力。不知道死灵囚徒的那个手铐是什么品质的？江远嘀咕着。宿主，囚徒的武器属于特殊类别，品质会随着等级的升高而升高。贴心的系统给出了解释。呼，那就好。江远一喜，他可没时间给自己每个召唤物去升级装备呢。区域频道的人数每分每秒都在往下掉，现在只剩下 63,522 人了。半小时不到，已经死了3万多人。全球频道和全国频道没有显示具体的人数，但江远肯定。其他地方的情况也不会好到哪里去。区域刀哥，我刚杀了一个走失，他给我抱了一把开刃的消防斧，哈哈哈哈！区域老鼠吃小猫，牛逼！为什么我抱了一包香烟？区域刀哥，卧槽，香烟！你是来搞笑的吗？这种东西随便上个便利店不就有了？哈哈！区域小乌龟，这个爆装备的概率目前还不清楚，但我猜测爆的东西应该跟丧尸的等级有关。区域频道里聊天的人没几个，绝大多数都是和江远一样。只看看不说话，每个人都用了假名，谁也不愿意透露自己。江远顿了顿，准备开干。十五只走失说多不多，说少也不少。要升级的话，必须抓紧时间了。说来也巧，楼梯上四只走失慢悠悠地走上来，想必是刚才囚徒发出的动静太大了，特别是砸地板那下，估计整栋足浴店都能听到。哎，真是太大了也不好啊！江远苦笑道：“囚徒，在楼梯口拦截他们，小心不要被包围了。”江远朝着囚徒大喊道：“虽然囚徒实力强大。”但是面对四倍于己的敌人，还是小心为上。嘎嘎嘎！囚徒拉着他的铁链，庞大的身躯就像一堵墙，立在楼梯口的正中间，让人安全感十足。四只走失没有丝毫的胆怯，两两站在一起。这四只走失都穿着拖鞋，应该是这里的客人。江源有些烦闷，现在是午夜，正是足浴店人流量最大的时候，这栋楼里的走失不会少，只会多。管不了那么多，江源指挥囚徒发动攻击。得到命令的囚徒甩出他那重重的铁链。就像一把剑一样劈砍在地上，造成巨大的破坏。四只走失听到动静，一拥而上。最前面的两只走失抓住囚徒的铁链，怎么也不松手。但好在囚徒的力量占据绝对的优势，他右手向后猛地一拽，直接将铁链上的两只走失摔了出去。有一只大叔模样的丧尸运气不好，从楼梯上滚了下去，头着地的瞬间，绿色的血液炸开。叮，宿主击杀走失 ，LV 一，获得经验值十点，获得额外奖励。被走失血液腐蚀的残破匕首无品质，掉装备了。江远一喜，赶忙拿出匕首，紧紧地握住手里。这只匕首果真如他的名字一样残破，前端已经被磨钝了，整个刀片到处是铁锈，看起来就像一个尘封多年的文物。江远，生命值30攻击力3加五，防御力零，还行，比灭火器强。江远还算乐观，这只匕首虽然长相一般，但攻击力加成还是相当不错的。至少比灭火器罐子强。第五章，第二次世界公告，给我一个，剩下两个给你。江远朝着囚徒高喝道：“他想抓住前期的机会，尽可能提高自己的实战水平。”听到江远的指令，囚徒随手抓起一只走失，朝着江远直接丢了过去。卧槽！
。江月没想到囚徒这么直接，连忙后退躲避。飞过来的那只丧尸砸在走廊的墙壁上，一只腿横向扭转，直接断了。啊！江远摸了摸头，没想到还没交手，对面就残血了。唰！江远握住匕首，对准走失的脖子一刀砍下去，给了他一个痛快。叮！击杀走失 ，LV 一获得经验十点。江远不费吹灰之力，之力般解决了眼前的走失。在手持匕首的情况下，他的攻击力达到八点，只需要四刀就能送走一只一级的走失，更别说砍头了。囚徒那边就更不用说了，两只一级走失根本不可能是囚徒的对手。囚徒一手抓住一只走失，让两只走失的头重重的撞在一起，瞬间完成双杀。叮，宿主击杀走失 ，LV 一二获得经验值二十点，额外获得被污染的绷带一，经验值已经溢出，请宿主尽快升级。可以升级了，江远一惊。不过一想也是，升到 LV 一需要100点经验值。他现在算一算，应该有130点了。江远连忙打开自己的面板，下一级所需经验13100可升级。经验条的后面陡然出现了升级的提示，江远按了下去。叮，你升级了，当前等级 LV 一。叮，你的召唤物死灵囚徒升级了。江远 LV 一，生命值70攻击力4加五，防御值0。下一级所需经验3 0斜杠0 0死灵囚徒 LV 2生命值250攻击力20防御值 0.5 技能：黄泉眷顾。该单位处于非战斗状态时，每秒回复生命值10点。战斗状态下，效果减半。滔天恨意，被囚禁在黄泉千年之久的囚徒，试图撕碎每一个他所见到的活物。在战斗中，每过一秒攻击力增加 0.8 增加的上限为初始攻击力的两倍。下一级所需经验，特殊召唤物升级与自身经验值无关。江远被自己和囚徒数值的变化深深震撼到了。这个数值面对 LV 一的走失，完全可以实现碾压。最关键的是死灵囚徒，它提升的不仅仅只是数值，还有技能的强度。世界公告：华夏战区玩家，编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5全球第一个完成升级，获得变异血清 DJ 二。世界公告：华夏战区玩家。编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5全球第一个完成升级，获得变异血清 DJ 二。世界公告：华夏战区玩家。编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5全球第一个完成升级，获得变异血清 DJ 二。我靠！江安没想到，他竟然又成世界第一了。全国谁 TM 已经杀十个走失了，拿枪扫的不成？全国楼上的别猜了，我是部队的。末世开始后，所有枪械和火炮都不能用了。全球 ，Oh my god！ 我只差两个走失啊！可恶，全国，你们注意到没有？这和刚才那个击杀特殊变异丧尸的，好像是同一个人。全国，卧槽，还真是，大佬就是大佬，我先膜拜了。世界公告的第二次出现，让本就热闹的聊天频道再次沸腾了起来。但江远对频道里的内容一无所知，他现在正在研究手里的病毒血清。根据系统的说话，这种低阶的病毒血清能将尸化一小时内的走失变为人类。这可是货真价实的好东西啊！虽然江远拥有死气，不用害怕感染，但这两只血清的价值足够江远换取大量的物资了。任务要紧，江远将注意力从系统背包中抽开。虽然现在他已经取得了两个第一，把所有人都甩在了后面，但是末世中最忌讳的就是懈怠。死灵之门，江远伸出手，想要再召唤出一个死灵囚徒，增加自己的战斗力。他现在已经一级了，最多可以持有两名召唤物。叮，召唤失败，两次召唤间隔不得少于两小时。妈的！江远破口大骂，他是万万没想到召唤还有冷却时间这一说话。被系统泼了一盆冷水的江远振作起来，招呼了囚徒，准备下楼。根据声音判断，足浴店里面现在应该还有几个活人，但绝大多数都已经变成走失了。江远此时不知为何没有丝毫恐惧，相反，他的脑子里充斥着鲜血和杀戮。末世发生的一切让他兴奋无比。江远本身只是一个普通的大学生。身为孤儿的他，每天除了努力读书、争取奖学金外，还要苦逼的打工。现在末世来临，他再也不用背书，不用考试，不用去餐厅兼职当服务生了。江远现在觉得末日游戏就像是老天赐给他的一份大礼，末日游戏就是他的天堂。呼，江远握紧拳头，长呼一口气，缓缓开口道：“走，我们去扫黄。”第六章：死灵大军的设想。叮，宿主击杀走失 ，LV 一获得经验值十点。叮。宿主击杀走失 ，LV 一获得经验值十点。叮，宿主击杀走失 ，LV 一获得经验值十点，获得额外奖励。干净的奥利给加薪饼干一，获得额外奖励。被走失血液污染的破碎麻布一。
。囚徒站在江远的前面开路，他就像一堵无法被穿透的墙，阻挡着所有想靠近江远的丧尸。终于有干净的食物了，一只身穿精致礼袍的女走尸抱了一块饼干，这让江远顿感无比喜悦。在末日游戏开始后，原本世界的所有食物都染上了或多或少的尸毒。根据系统所说，食用这种被污染的食物并不会导致人体尸变，这种食物就是味道特别难吃，吃了后还可能会拉肚子。江远明白，这个游戏的想法就是要让人类击杀走失来获得食物，而在这种情况下，那些无法击杀或者不敢击杀走失的弱者，就注定只能吃那些不干净的食物了。但江远肯定不愿意委屈自己。他妈的！江远看着自己手上的一块原味奥利给饼干，忍不住骂道 ：“T M E 就是给一块啊！”江远吐槽道：“不过其实也还好，至少江远确定了击杀走失可以获得干净的食物，这就足够了。反正走失是杀不完的。”这层的每个房间都打开看看，江远对囚徒下令道，脸上有一丝担忧的神色。这次和江远一同前往足浴殿的是江远的同学张云龙。江远记得没错的话，张云龙应该就在这一层。出于同学情谊，江远救下张云龙也并非不可能。嘎嘎嘎！囚徒接到了江远的命令，立刻进入战斗状态。他从最近的一个房间开始搜寻。不用注意动静了，把走失全引过来，倒也省事。江远说道。以他和囚徒现在的实力，除非一次性遇到十几个 LV 一的走失，否则都是安全的。嘎嘎嘎！囚徒听到江远的话，更加兴奋了，一脚就把房门踹倒，踩着门板走了进去。啊、呃，那门没锁，转一下就能打开的。江远有些尴尬的摸了摸头，跟着囚徒后面走进房间。算了，摔一点也没什么不好。叮，宿主击杀走失 LV 一，二获得经验值二十点，获得额外奖励，生生不息果实。嗯。江远的注意力被这个陌生的东西吸引而去。所谓的生生不息果实，其实就是一个红枣大小的苹果，备注了，可食用外就没有其他信息了。先吃了再说。江远踩着一只走失的脑袋，二话不说把生生不息果实放进了嘴里。叮，宿主生命值永久，增加两点。突然的系统消息把江远吓了一跳，连忙打开自己的面板，确认自己没有幻听。江远 ，L V 一，生命值 82， 攻击力4加五，防御值。零，距离下一级所需经验一百斜杠二百。江远惊喜万分，生生不息果实可以永久提高生命值上限，而且似乎还没有使用限制。那这样的话，可操作空间就很大了。召唤师最怕的是什么？近身啊！召唤师通常血量偏低，有点脑子的敌人都会跳过召唤物直取召唤师收集。而生生不息的果实让江远看到了一条新的方向，他要通过大量的生生不息果实，让他的生命值比坦克还高。还有一件事情。江远的起灵神技，起灵术将以死亡的丧尸单位通过灌输死期复活，被死期复活的丧尸拥有 50% 的实力，并持续1 2 H。该技能需要召唤师等级 LV 2可控制丧尸数量由宿主生命值决定，每20点生命值可以控制一只走失。死灵大军，江远微微一喜。按照这样来看，只要江远不断升级等级，食用生生不息果实，他的死灵大军就会越来越庞大。惊喜之余，江远打开聊天框，看看。还有没有人得到了这种果实？但他却看到了意料之外的一幕。区域小乌龟，我发现一个问题，那个被全球通告的大佬前面的几个字母和数字和我们这边的人好像是一样的。区域刀哥，真的是哎，我跟大佬好像只差了两个数字，我是不是能当二老啊？区域老鼠吃小猫，你是老二还差不多。乌龟哥的意思是大佬很有可能是我们这块区域的人。区域飞飞侠，卧槽，不会吧？区域小乌龟，先不急着下定论。我也还没确定，这些都是猜测。区域春天是你的谎言，乌龟哥牛逼，我是你的粉丝。区域小乌龟，没有没有，跟那位大佬比起来，我不过是一粒沙子罢了。啊！江远被这群人搞无语了，没想到自己这么快就被发现了。还有这个玩家编号，这么设计不明摆着告诉别人自己在哪里吗？一旦末世进入到后期，有些闲不住的人肯定会通过玩家的编号来区分每一个区域。这样一来，世界公告上的人就约等于被全世界定位了。这样设定的目的很有可能是鼓励玩家掠夺那些获得世界奖励的人。妈的，最好别来惹老子！江远恶狠狠地说道。他倒不怕有人来抢他。到了游戏后期，其他人该头痛的就是江远的死灵军团了。呼，下一间房子。江远一脚踩爆脚底下走失的头，转过身向囚徒开口道：“第七章，李婉清的背叛，救命啊！救命！”一道熟悉的女声传来，江远突然心神一颤，仿佛什么不好的事情正在发生。快，速度！应该就在这一层。江远大声喊道，率先朝着声音的方向跑去。
。等级达到 LV 以后，江远的速度也得到了提升，很快他就来到了之前声音传出的方向，就是在楼梯口边上的房间，房门是打开着的。嗯，江远站在门口愣了愣，他记得这个房门刚才应该是关着的才对啊。管不了那么多，江远指挥囚徒迅速进入房间，江远的心脏飞快地跳动着。他甚至能听到自己心脏搏动发出的声音，嘎嘎嘎！果不其然，房间里有一对穿着暴露的男女，那名男生正和一只走失艰难的缠斗着，地上还有一只走失的尸体，尸体的脸部被打得变形，应该是房间里的人干的。张云龙，江远看清那名男生的长相，愣了愣，说道：“他就是带江远来足浴店的同学。”等下，李婉清，你怎么也在这里？江远看到后面那个只穿了蕾丝内衣的女生，突然意识到了什么，李婉清是他的女朋友。他们两个大一的时候就认识了，到现在为止，两个人做了差不多一年的男女朋友，关系只差最后一步。李婉清，为什么？江远舔了舔嘴唇，苦涩的说道：“江远，等下再和你解释，先帮我处理这只走失。”张云龙高声喊道：“张云龙 ，L V 0状态虚弱，生命值30攻击力 3， 防御值 0， 距离下一集所需经验十斜杠100。李婉清 ，L V 0。”状态虚弱，生命值25攻击力 2， 防御值 0， 距离下一集所需经验0 100江远看着二人的属性面板，虚弱两个大字狠狠冲击着江远的心。江远可不是傻子，虚弱背后代表了什么，他可是清楚的很。江远，你还愣着干嘛？张云龙似乎要顶不住了，朝着江远大声说道：“他几乎是吼出来，别动！”江远喝住了准备出手的囚徒，囚徒得到命令。解除了战斗状态，静静地站在江远边上。江远，你快救救他！我求求你救救他！躲在后面的李婉清哭着喊道，他的眼眶已经红了一大片。我为什么要救他呢？江远看了一眼张云龙，又看向李婉清，缓缓张口说道：“这都是我的错，你不要这样好不好？”李婉清哭得更大声了，仿佛自己受了天大的委屈一般。草你玛的！张云龙将一个红酒瓶狠狠插入走失的脑袋里，艰难取得了这场搏斗的胜利。张云龙看到囚徒的第一眼，显然也是被囚徒两米的身高和全身上下暴起的肌肉吓了一跳，但他的注意力马上转移了。江远，你 TM 的在干什么？张云龙抄起桌子上的一个玻璃杯，朝着江远怒气冲冲的走来。你先解释一下这件事。江远丝毫没有因为张云龙凶狠的态势而后退，他伸手指了指李婉清，向张云龙问道。张云龙被江远冷漠的态度感到有些惊讶，在他的印象里，江远应该是一个没有什么脾气的乖学生。张云龙也没多想。在离江远大概有两米的距离后，停下了脚步。哈哈，你还没明白吗？我这就告诉你，让你在这末世中也死得明白。李婉清早在半年前就和我在一起了。你知道李婉清为什么每周末晚上都不回你消息吗？那时候他都在我床上。张云龙肆无忌惮地笑道。他看江远的眼神，就好像在看一个被他戏耍的小丑。哦，对了，我记得你好像还没碰过他吧？哈哈，你不会以为他像你一样还是个处吧？张云龙继续说道。江远站在原地。默不作声地听着张云龙对他施以嘲讽：“你知道为什么今天要带你来这里吗？你一定不知道，男朋友就在楼上的时候办事有多刺激吧？”张云龙见江远不说话，越加肆无忌惮了。原来是这样。江远看了看李婉清，无奈地笑道。李婉清被江远的眼神扫过，顿时感到一股毛骨悚然的感觉，抓着身后的窗帘，看上去有些不知所措。呼！江远用鼻子长吸一口气，又用嘴全部呼出。他的眼神死死盯着面前的张云龙，突然开口道。你有没有一个技能，好像叫什么探视之眼的？啊，有啊！张云龙被江远的问题搞得懵逼了。你用那个技能看下我？江远淡淡的说道。啊，这有什么好看的？我卧槽！张云龙直接瘫坐在地上。李婉清用手捂住嘴，露出了惊讶的表情。你为什么已经一级了？张云龙惊恐的说道。虽然他看不到江远的隐藏职业信息，但是江远的等级和生命值他是能看到的呀。问你太爷爷去吧。江远做了一个抹脖子的动作，静候已久的囚徒单手抓起张云龙，随着咔嚓一声，之前还嚣张无比的张云龙彻底咽了气。叮，击杀张云龙 ，L V 0获得经验值10点，获得张云龙 L V 0所有装备，不知道装过什么液体的玻璃杯一，被走失污染的破碎麻布星号一。江远看了看张云龙抱的装备，根本没有要捡的意思。江远直接转身，眼神看向了后面瑟瑟发抖的李婉清，放过我吧，我都是被迫的。李婉清抽噎着。双腿不住的颤抖，声音也有些模糊。江远根本不做理会，拿了块麻布擦拭着手上的匕首，眼神恐怖无比。呜、嗯，求你了，江远！李婉清不住的求饶
，两腿之间一股黄色的液体缓缓流下。没错，他吓尿了。江远不慌不忙的靠近，现在的李婉清被恐惧笼罩着，僵在原地，做不出任何的反抗，宛如一只待宰宰的羔羊。江远匕首直直的插入李婉清的腹部，匕首从李婉清的背后穿出，江远的半个小臂都进入了李婉清的肚子。江远旋转握住匕首的那只手，将李婉清肚子的刀口撑得更大。我，李婉清盯着江远。眼神里充满了绝望，江远根本没有放过他的意思。第八章，站起来。江远将匕首抽出，李婉清的血液如泉水一般流出。宿主击杀李婉清 ，LV 0获得经验值20点。丁，宿主首次在五分钟内连续击杀两人，获得额外奖励，经验值30点。注意，宿主每天击杀人类数量大于10人后，当日击杀人类将不再获得经验值。江远举起匕首，往李婉清的脖子一刺，直接结束了他的生命。双杀，定，你升级了。江远 ，LV 2生命值 122， 攻击力5加五，防御值 0， 距离下一值所需经验十斜杠500囚徒 ，LV 2死灵囚徒 ，LV 2生命值 250， 攻击力 20， 防御值 0.5。江远没想到，杀人获得的经验值比走失还要高，一个人就有足足50点经验。升到 LV 2给江远带来了全属性的提升，特别是生命值一跃进入三位数。美中不足的是，囚徒并没有升到 LV 3江远猜测，这种召唤物比召唤师等级还高，已经只存在于所谓的新手福利期。从 LV 2开始，死灵囚徒就得着江远一起升级了。对了，江远突然想到，自己现在的等级已经达到了起灵的最低标准。江远俯视着地上的李婉清，有些疑惑：死成这鸟样了，还能用不？很快。关于起灵的记忆涌入江远的大脑，捡起你的头颅，为我站吧！站起来！江远发出了一种不属于他的沙哑声音，声音低沉的可怕，仿佛是来自地下的呼唤。此时的江远全身上下环绕着一种灰色的迷雾，灰色迷雾从江远的身上缓缓流入李婉清的尸体。迷雾所过之处，李婉清的伤口迅速愈合，腹部的缺口被一种类似混凝土一样的物质填补上，脖子的刺痕也消失得无影无踪。死！江远惊讶无比，这种恢复能力完全超出了他的认知。迷雾散去，李婉清的尸体疯狂地抽搐，四肢扭曲，缓缓地站了起来。李婉清，死灵态 ，LV 0生命值 12.5 攻击力一，防御值 0， 所属者，江远，这数值 TM 有啥用？江远大骂一声，抡起拳头两下猛锤，又把死灵状态的李婉清送回了地下。处决李婉清，死灵态 ，LV 0己方单位击杀无奖励，他忘记了起灵削弱 50% 属性的效果。李婉清数值本来就低，再削弱一半根本就不能算作一个战斗力了。不久前，李婉清还是江远在世上唯一的寄托，现在的李婉清已经是一个说丢就丢的工具了。站起来，江远把目光放在张云龙刚刚杀死的那两只走失上。走失的战斗力目前来说还算过得去。死灵走失，生命值 15， 攻击力 2.5 防御值0。所属人江远，死灵召唤师，技能感染死灵增幅版。被走失抓破皮肤的生物，有 95% 的概率变成走失。LV 1 5的概率直接死亡，仅对等级低于死灵召唤师等级的目标有效。啃食死灵增幅版，进食人类或走失的血肉来永久提升实力。1% 的概率发生器官进化。不灭意志，受到致命伤害后，将死亡转换为死去行动能力30分钟。只有死灵召唤师可以击杀其所召唤的死灵。眼前的两只死灵走失看上去就和一般走失无异，但他们的两个技能都得到了江远死期的强化。把他们两个尸体吃了。江远指了指张云龙和李婉清的尸体，说道：“他想弄清楚这些死灵走失能否听懂他说的话。”嘎嘎嘎，嘎嘎嘎！两只死灵走失听到江远的命令，缓缓走到张云龙尸体，自顾自地享用着这份美餐。可惜的是，由于李婉清体内死期的存在，两只死灵走失并没有要吃他尸体的意思。你的召唤物通过进食得到了强化，死灵走失，生命值 16， 攻击力 1.2， 防御力 0.1， 所属人江远，哈哈，江远看得很是高兴，短短半个小时之内，自己就已经拥有三个听话的召唤物了，再过一段时间，恐怕就能凑出一支完整的死灵军队了。也许除了囚徒外，普通的走失并没有强大的数值支持，但可别忘了，这些召唤物都是死灵生物，只要江远不想他们死。他们就可以不断复活。江远带着自己的死灵小队，继续他的开门扫黄行动。
。随着击杀的走失增多，江远的队伍也逐渐庞大。到现在，他已经有六只死灵走失了，其中两只死灵走失还是 LV 2的。没错，江远现在已经遇到两只 LV 2的走失了。走失 LV 2生命值100攻击力10防御值1 LV 2的走失相比于 LV 1不仅在数值上有很大的提升 ，LV 2的外形也更加壮硕。看 LV 2死灵走失，那体型就知道，从 LV 一生到 LV 2肯定要吃不少人。美中不足的是，受限于江远的生命值，现在的队伍无法进一步扩大。定任务：杀戮的序章完成，获得奖励：唐刀。优秀！任务的完成让江远松了一口气，他终于不用使用这个生锈的破匕手了。第一个任务就要杀25只走失，这对其他人来说会不会太难了一点？江远有些纳闷， 2 5只走失对于他来说当然不算什么。但这是在有囚徒和死灵走失帮助的前提下，可其他人呢？赤手空拳或者使用一些简易的冷兵器，这样该如何击杀25只走失？江源想了想，打开区域聊天频道，随便取了一个名字匿名。区域匿名，各位有没有人解锁了任务的？区域刀哥，嘿嘿，我解锁了一个任务，要杀五个走失，奖励一块干净的面包。我只差一个走失就完成任务了。区域小乌龟，我的任务是十只走失，奖励一。捅泡面，不过我还差三只走失才能完成任务，难受。区域乌鸦坐飞机，卧槽，泡面，还得是乌龟哥。区域美羊羊爱上黑太狼，你们怎么都有任务了？我才刚杀一个走失啊！江远看着众人的回复，看来每个人的任务都是不一样的，而任务的强度应该和每个人的实力有关。江远不再多想，扔掉匕首，拿出刚刚获得的优秀品质唐刀。这把唐刀没有刀鞘，黑色的刀柄配上银色的刀片。全长大约75公分，光看外形就知道这肯定是一把难得的杀器。而唐刀的属性也没有让江远失望。江远 LV 2生命值 122， 攻击力5加十，防御值 0， 距离下一级所需经验9500新技能，顺批，第二次攻击有可能产生额外的 20% 伤害。装备唐刀以后，江远的攻击力来到15点，现在的江远二刀就能带走一只 LV 1的走失。第九章，红鹅丧尸，击杀走失 L V 2 1获得经验值50点，击杀走失 L V 1 3获得经验值30点，获得额外奖励，被污染的黄中黄火腿肠一根。身高两米的囚徒和六只走失把江远团团围住，站在中心的江远有序的指挥着作战，一路杀到了足浴殿三楼。江远发现 L V 2的走失数量正在变多，特别是在走失多的地方出现 L V 2的概率尤其大，这似乎是所有地方的普遍情况。区域刀哥，妈的，怎么会有 LV 2的走失？这我 TM 怎么打得过？区域小乌龟，我也遇到了两只 LV 2的走失。LV 2现在我们肯定是打不过的，先跑为上，把等级升到 LV 1应该就可以打 LV 2的走失了。区域春天是你的谎言，还是乌龟哥聪明啊？区域小乌龟，哈哈，我跟大家一样都是在慢慢摸索。江远分析了一下，这个 ID 为小乌龟的，应该算是这个区域的高手之一。既然他还是 LV 0那么现在的情况应该不会有太多一级的存在。但是现在走失已经二级了，江远自嘲着摇了摇头。其他人的安危与他江远又有何干呢？江远认为李婉清可以信任，可是结果呢？还不是被这两对狗男女戏耍了足足半年。从亲眼见到李婉清穿着蕾丝睡衣和张云龙在一起的那一刻，江远对这个世界的信任就已经不复存在了。走失，走神的江远才注意到前面拐角处出来一个走失。江远刚准备让囚徒使用铁链拉拽那只走失，就发现了不对的地方。那只走失虽然在身形上和 LV 二级的走失一致，但他的额头正中心有一块发着淡光的红色宝石。如果不是江远看得仔细，可能刚才还没发现。宝石长在肉里，就像是镶嵌进去的一样。走失 LV 二，生命值 120， 攻击力 10， 防御值 0.5。你到底不一样在哪里呢？江远很是好奇。探视之眼效果下的红鹅走失普通无比，但江远的眼睛可不会欺骗他。你们退下，我来会会这货。江远抬起唐刀，说道：“嘎嘎嘎！”囚徒沙哑的叫喊着，身体向走廊中间倾斜，想要堵住江远前进的路。六只不同等级的走失纷纷往中间靠拢，意图非常明显。如果我打不过他，你再用铁链把他拴住，都来得及。”江远苦笑道：“这些死灵召唤物，一当召唤师面对危险，就突然聪明起来了。不过这也合理，只要江远还活着，他们就可以无限复活；但如果江远死了，他们只有魂飞魄散的命。”嘎嘎嘎！红鹅走失嚷叫着向江远赶来，等级的提升让他的速度快了不少。去你妈的！
。江远可不给他惯着，拿起唐刀就往红娥丧尸的头上砍去。江远还是缺乏实战经验，估算错了红娥丧尸的速度，一刀劈在了红娥丧尸的胸口。红娥丧尸的胸口被砍出一刀斜向下的绿色血痕，绿色的血液从里面缓缓流出。不过这一击显然不够致命，红娥丧尸愤怒的冲来，两只沾满人类血液的手向江远扑来。江远连忙向左边避开。虽然他对病毒免疫，但谁也不愿意被丧尸那么抓一下。红娥丧尸不依不饶，江远一脚将他踹开，紧接着又抡起唐刀劈砍而去，触发瞬劈，造成18点伤害。红娥丧尸这次就没有那么好的运气了。江远的这一刀直直砍在他的右臂上，轻松的卸下他一整条手臂。江远乘胜追击，又一刀斩下了红娥丧尸的左腿。江远的这两刀精准无比，直接让红娥丧尸失去了行动能力，趴在地上不断的挣扎。给爷死！江远对着地上的红娥丧尸一顿猛砍，几个连击让红娥丧尸彻底不能动弹。击杀走失 ，LV 2获得经验值50点，获得额外 Death by 牌运动短袖。系统帮江远确认了红娥丧尸的死亡，把他脑袋上那块红宝石取下来。江远跟囚徒说道。终于得到作战命令的囚徒连忙跑过来，庞大的身躯把地板震得一颤一颤的。囚徒把红宝石从丧尸的头上拔了出来，看囚徒用力的样子就知道。这颗宝石绝对是长在他额头里的，一阶魔晶尾集中了丧尸体内所有的能量，作用：所有玩家拥有一阶魔晶尾，数量达标方可知晓魔晶的用途。目前进度万分之一，妈的，还卖个关子！江源很是无语，好不容易得到一个看上去还算牛逼的东西，结果 TM 不知道怎么用。叮，全球公告：漂亮国玩家编号 Omri 523468591856， 首次完成100杀成就。奖励普通级隐藏职业，刽子手，杀戮榜开启，全球公告，漂亮国玩家编号 Omri 523468591856， 首次完成100杀成就，奖励普通级隐藏职业，刽子手，杀戮榜开启，全球公告，漂亮国玩家编号 Omri 523468591856， 首次完成100杀成就，奖励普通级隐藏职业，刽子手，杀戮榜开启，全球公告的再一次出现，让聊天频道再次炸开了锅，全球西巴。这么快就杀了一百个人，全球，哈哈，还得是我美丽国，你们就等着颤抖吧。全球装尼玛呢？我们华夏有两个全球公告，你们有什么好嘚瑟的？全球，哈哈，走着瞧吧。全球，不知道你们漂亮国的人在狗叫什么？你们那块出了个杀人魔，等着被砍吧。全球 ，Oh my god， 差点忘了，我先找个地方躲起来。全球，上帝啊，请拯救我吧。第十章，杀戮榜。杀戮榜：一、杰克一百杀；二、安德烈·奥托夫斯基七十六杀；三、隐藏姓名五十杀；四、特朗普三十六杀；五、隐藏姓名三十二杀；六、隐藏姓名三十杀；七、板环川四郎二十七杀。杀戮榜上一共有九百九十九人，观看名字就可以看出，杀戮榜上漂亮国和巨熊国的人加起来差不多占了一半。杀戮榜第999名的击杀数是11人，少于11人的都没有在排行榜中出现。全球，哈哈哈，我也是杀戮榜上的强者了，我就是排行536名的凯伦，见到我都 T M 放尊重点。全球，凯伦，你是我的男神。全国，妈耶，这群外国人都 T M 好狠。全国，我们这边的第一名应该是那个叫肖光的吧？ 2 0杀，排行456位。全国，别让我碰上他就行，我 T M 还没到一级呢。全国。搞得好像我们都到一级了似的，妈的，这等级是真的难升。江远喝了一大口水，他对于这个所谓的杀戮榜并不感兴趣。如果江远需要，他可以随时拿到杀戮榜的第一名。快看，那里有个二级的大佬，兄弟，救救我们！对啊，帮一下我们。江远走到足浴店一楼，这才发现足浴店的这些幸存者们，这里足足有十多个幸存者，挤在前厅的吧台上，周围几十只走尸把他们团团围住。幸存者和这些走尸之间仅仅隔了一个不到一米五的柜台，和走尸亲密相处着。好在这些走尸没什么智力，只会一股脑的往前走，一米五的吧台足以阻拦他们的脚步。但幸存者们面临的问题就是，他们出不去了。现在他们看到从楼梯上下来的江远，立马呼喊道：“真麻烦！”江远心中暗骂道：“这群人的安危关他何事？”在这种空旷地带，同时面对几十只走尸，哪怕是江远也不一定能毫发无伤。为了救这十几个人而冒险，显然是不值得的。囚徒，我们出去！江远下令，迈出步子就要带他的七个死灵召唤物离开。等等，兄弟，救了我们再走啊！几个青年高声吼道：“他们是真的怕了。如果江远就这么走了，下一次遇到人不知道要到什么时候了。”
，你怎么能见死不救？”一个妆容精致、穿着西装的女生说道：“她是这里的足浴店的前台，在末世开始后，她就一直躲在柜台里面。没想到这里最后成了整个足浴店仅存的安全屋。”江远不置可否，在他的认知里，末世就是要靠自己活下去。如果你凭借自身的实力无法击败这些走失，那么抱歉，你可能不适合在末世中生存。等等，小兄弟，一个身材圆滚滚、挺着大肚子的秃头大叔说道：“你认识我不？我就是恒大房地产的老总，我叫王萧强。”王萧强笑眯眯的说道：“江源怎么可能不知道王萧强？身为 B 省的房地产巨头，王萧强在这一块那可是人尽皆知的大人物。”江远看了王萧强一眼，他的身后站了两个身穿黑色西装的魁梧保镖。不过有一个似乎已经被走失抓伤了，看上去再过一会已经就要尸变了。江远这一下回头观望，让王萧强错以为自己的机会来了。兄弟，你带我安全出去，我给你5 0 W 怎么样？王萧强伸出手比划着，内心急切无比。江远看都没看王萧强一眼，转过身就走了。哎， 5 0 0 W， 我给你5 0 0 W。王萧强见江远这个态度，着急的要死。他还没享受够人生，可不想这么快就死了。妈的， 5 0 0 0 W， 这样总行了吧？草了！我给你一个亿，你 T M 快点把我带出去！王萧强一脚踹在柜台上，气愤地说道。他满脸通红。江远听的这一切暗暗咂舌，末世中最没有的东西就是那一张一张的红色钞票了。末世带来的是社会秩序的瓦解，阶级的崩坏。那些原本资产上亿的集团老总，在末世里也不过是一个 L V 0的幸存者罢了。如果你再叫的话，我不介意先把你宰了。江远终于回过头，瞪了一眼王萧强，恶狠狠地说道：“啊！”王萧强被江远这样一瞪。后退半步，说不出话来。他明白，现在是他求江远帮忙，而不是江远求他。你这人怎么这样？狗日的！几个脾气大的男青年早就被这末世整得心烦气躁，现在被江远这么无视，直接破口大骂：“去你的！”其中一名红头发的小伙拿起一个红酒瓶就往江远扔来，有红发小伙带头，其他人纷纷效仿，拿起身边能用的东西就往江远砸去。反正这些啤酒饮料什么的，在末世开始之后，全部都被病毒污染了。喝是不行了，拿来砸人刚刚好。啪啪啪！囚徒和六只死灵走失见状，连忙移动到江远背后，用身体挡住飞向江远的酒瓶和玻璃杯。玻璃制造的容器砸在他们的身上，顿时砸开来，玻璃渣子洒落一地。幸存者们的目的达成了，围在柜台前的走失终于注意到身后江远的存在，纷纷转移目标。哈哈，你 T M 就等着被走失咬死吧！红发小伙嚣张大笑。作为领头者，他对于这个结果满意的不得了，甚至还有些骄傲。你在 T M 装啊，哈哈！边上几个青年也开始嚣张起来。既然江远不愿意帮他们，那么他们就要用江远吸引走失的注意力。第十一章，人性，狗日的！江远暗道不好，他万万没想到这群人还会搞这么一出。将近二十只走失一拥而上，瞬间就占据了数量上的优势。稳定好，不要被走失走散阵型，守住大门。江远冷静下来，有条不紊的下达作战命令。他把大门紧紧关上。避免了身后出现敌人的可能。嘎嘎嘎！囚徒站在江远正前方，用他庞大的身躯挡住了走失的去路。囚徒展开双臂，一把抱起五六只走失，他把走失高高举起，然后猛地砸到地上。卧槽！这人 T M 这么狠。不过他长得好奇怪啊，这是灰种人吗？几名幸存者看得懵了，他们还在忙于应对自己那边的三四只走失，看到囚徒惊人的战斗力，不免发出惊叹。这位兄弟，要不你跟我走，什么条件我都能满足你。王萧强见囚徒实力强大，连忙伸出橄榄枝 ，T M 的把那傻逼先宰了。江远被这王萧强实在搞得有些不耐烦了，对囚徒大声吼道：“囚徒腾出左手，铁链飞甩而出，直直的朝着王萧强冲去。”王萧强也是心狠手辣的货色，一把将身旁的一个女技师拉到身前，自己则是快速蹲下，躲开了这次攻击。啪的一声，铁链从侧边重重的甩在女技师的脸上，直接把她扇飞到墙角，立刻咽了气。击杀周萌萌。L V 0获得经验值20点，杀人了，杀人了！幸存者们看到这一幕，顿时一片骚扰。但苦于一楼到处都是走失，他们也没有什么地方好去的，只能傻傻的守在柜台里面。江源可没时间管这群幸存者，他抽出唐刀加入了战斗。击杀走失 L V 1获得经验值10点，击杀走失 L V 2获得经验值50点，获得额外奖励：干净的恒大矿泉水330毫升。江远站的那叫一个痛快。他和囚徒配合的相当默契。每当囚徒用身体力量控制住一个走失，江远立马拔刀斩下走失的头颅。他们就这样配合着杀死了七八个走失，其中更有二级的存在。你们看，他好像要赢了。那几个走失为什么是帮他的？他是不是能控制走失啊？
：“妈的，等下他赢了，我们就完蛋了！快点想办法跑出去啊！你叫你妈呢，有本事你来把这两只走失杀了呀！妈的，小心老子打你，给你脸了！”看着江远节节取胜，幸存者那边更是无比焦急，他们心里清楚，江远肯定不会轻易放过他们，必须快点离开这里。江远其实只是看着轻松，这样的战斗非常消耗体力。尤其是自己刚才还是从楼上一路杀下来的，体力早就所剩无几。两只死灵走失已经倒下，为了省去复活时间，江远直接找了两只刚死的二级走失起灵了。不过好消息是，死灵之门的冷却时间结束了。死灵之门，江远连连后退，躲在死灵走失身后，重新召唤了一只囚徒。死灵囚徒 LV 一，生命值155攻击力15防御值5所属者江远。死灵召唤师，虽然新召唤的死灵囚徒只有一级，但一级的死灵囚徒也有着逆天的数据。胜利的天平向江远这一边倾斜。第二个囚徒给江远实力带来的提升是巨大的。两个囚徒分别将铁链套在一个二级的走失腰上，再分别往两个方向猛拽。那只可怜的走失直接被硬生生撕成两半，体内的绿色血液爆炸而出。击杀走失 LV 2获得经验值50点，获得额外奖励，被丧尸病毒污染的皮革手套一只，右手。两个囚徒之间配合默契无比，就好像是多年的战友一般。定，你升级了，江远。两个囚徒之间配合默契无比，就好像是征战多年的战友一般。江远 ，LV 3职业：死灵召唤师，唯一，生命值202攻击力8加十，防御值0距离下一级所需经验，十斜杠 1,000 死灵囚徒 ，LV 3编号一，生命值500。攻击力三十，防御值一，所属者江远，死灵召唤师。好消息接踵而至，江远在这个时候升级了，连带着一起的还有第一个死灵囚徒，三级的死灵囚徒生命值直接暴涨到五百点，这在现阶段约等于是无敌的存在了。站起来，江远高喝道，声音充斥着整个一楼，刹那间灰雾飘散，将地上的走失团团围住。三只一级的走失，一只二级的走失被选中为起灵对象。死气缠绕在他们的伤口上，帮助四肢走失恢复如初。卧槽，这几只走失不是死了吗？怎么又站起来了？中间那个走失不是被爆头了吗？怎么又给接上了？幸存者们嚷叫着，他们刚刚解决了困住他们的四只走失，现在正准备向楼上逃跑。不是他们不想出去，江远可就在门口站着呀、啊，围住他们。江远下令道：“十名死灵走失一起行动，就像牧羊犬放牧一样，把这十几名幸存者全部捐在一起。”两名囚徒则负责对付剩下的几只走失。显然，江源已经完全掌控了局面。开饭！江源喊道。十名死灵走失一拥而上，抓起幸存者的四肢就放到嘴里啃。你怎么能这样？你这是谋杀！啊！幸存者们叫苦不已，他们从未像现在一样直观地感受到恐惧。定，你的召唤物通过近视得到了强化。定，你的召唤物通过近视得到了强化。第十二章：精英丧尸狗。我刚才没有参与啊，为什么？江远看着惨叫的幸存者们，默不作声。他知道这些幸存者里面必有一些无辜者，但江远可不打算浪费时间把那些人分出来。没有实力就只能任人宰割，这就是末世的法则。跟他们拼了！红发小伙年轻气盛，随手在地上抓了一块玻璃碎片，就向江远冲来。击杀陆小伙 LV 0获得经验值20点。江远当然不会给他惯着，一刀斩下了他的头颅。妈的，你们快上啊！你们要白吃老子的工资吗？等下，你怎么了？你 T M 怎么了？王小强喊道。他注意到自己第一个保镖已经出现了走失的基本症状，面色暗灰，双目逐渐无神。废物一个！王小强也是个狠人，一脚将他的保镖踹向了死灵走失处。那名保镖立马就被死灵走失拽倒在地，痛苦不已。快，带着我跑，回去给你五百 W。王小强拉着另一名保镖，发了疯似的说道。那名保镖别过头，用沉默拒绝了王小强。大家都清楚，法治社会无所不能的钱，现在只是一串数字，没有任何价值。好啊，好啊！王小强失魂落魄的跪倒在地，仰头叹息道。很快，一只死灵走失抓住他的肩膀，一口咬在他的脸上，扯下一大块肉。曾经无比风光的王小强，最后还是死在了末世游戏之中。丁，击杀王小强 ，LV 0经验值加20获得额外奖励，被走失血液污染的别墅钥匙一。丁。本日你的击杀人数已达十人，继续杀人暂时无法获得经验值。系统的机械音让江远突然想起了什么，他连忙打开控制面板，将杀戮榜展开。杀戮榜是实时更新的
，现在的第999名击杀数已经达到16人，江远依旧没有上榜。杀戮榜的出现似乎煽起了大家杀人的欲望。砰！就在这时，足浴殿的大门突然被撞开，一道巨大的黑影从外面进来，一口咬断了一只死灵丧尸的脖子。打、啊！江远点睛一看，这是一只足足有 EM 5高的大型犬类，不过它显然不是一只狗，鲜红的眼睛和灰白的毛发彰显着它丧尸的身份。定。恭喜宿主触发隐藏任务，任务名：精英。任务目标：击杀丧尸狗 LV 5精英。任务难度：困难。任务限时：不限。任务奖励：一阶武器宝石一。任务描述：末世刚开始，为什么出现了五级的精英丧尸？这只丧尸狗似乎吃下了什么东西，现在它的实力恐怖无比，是要撕碎所有见到的活物。卧槽，五级精英！江远被吓得后退半步，他猜到这只丧尸狗不弱。但万万没想到，他竟然是五级的精英丧尸。末世开始不到半天啊！丧尸狗 LV 5精英，生命值800攻击力32防御值3技能猎手本能，丧尸狗以极快的速度向目标飞扑而去，造成 1,500% 基础攻击力的伤害。钢爪，丧尸狗将爪子暂时钢化，获得 50% 基础攻击力加成，持续30秒，冷却时间10分钟。野性的呼唤。当目标生命值低于 20% 时，丧尸狗朝目标移动，获得 50% 额外移动速度。丧尸狗的三维数值震撼了江远。丧尸狗缓慢的移动，两只血红的眼睛死死地盯着囚徒，随时准备发出袭击。马勒隔壁的江远骂出了声，他的运气也是真的好，足浴殿都还没出就碰上了这么逆天的丧尸。要知道，现在的怪物大多还是 LV 1的走失，甚至 LV 2的走失数量都不多。江远直接碰上了个五级的精英怪。嘎嘎嘎！丧尸狗发出诡异的叫喊声，猛地朝三级囚徒扑去。他的两条后腿踩在囚徒的手臂上，想要一口咬下囚徒的脑袋。囚徒马上做出应对，右手从背后将丧尸狗抓起，左手一拳砸在丧尸狗的脸上。囚徒的一拳打得恰到好处，丧尸狗的牙齿硬生生被打碎了半颗。丧尸狗摇了摇头，缓过神后，一口咬在囚徒的大臂上。嘎嘎嘎！囚徒发出了痛苦的叫声，将丧尸狗一把扔开。囚徒的大臂上出现了一个巨大的牙印，不过没有任何的血流出。死灵是没有血液的。就在江远担心之时，囚徒右臂上的牙印以一种肉眼可见的速度快速愈合。这就是死灵生物的强大之处，永远不可能被杀死。打、啊！丧尸狗被摔在地上后，又马上爬起来，一口吐掉嘴里的肉。囚徒的肉绝对是他吃过最难吃的食物。站起来！江远没有闲着，他将脚底下的一只走失进行起灵。弥补刚才丧尸狗造成的人员缺口，十只死灵走尸站成一排，齐齐向丧尸狗走去。江远则在后面，只要死灵走尸一出现伤亡，他就马上再召唤一只。反正现在地上有的是尸体。哐！两名死灵囚徒主动发起攻击，他们甩出自己的铁链，鞭打在丧尸狗的身上。这种攻击方式很有效果。两名囚徒站在不同的方向，丧尸狗躲过了一根铁链，但没有躲过第二根。铁链从上而下劈砍在他的背上。啪！铁链重重地抽在丧尸狗宽大的背上，撕开一道绿色的血口。好强的防御！江远不由得惊呼。丧尸狗被匕首还粗的铁链这样一击，仅仅留下这么浅的一个伤口。要知道，这个铁链可是能将走尸撕成两半的。第十三章：滔天恨意。区域：刀哥，妈的，刚才遇到一个二级的走尸，还好老子跑得快。区域：春天，是你的谎言。嗨，我的运气不错，一只二级的走尸都没遇到。不要羡慕我。区域：小乌龟。二级，刚杀了一只，二级走失确实挺强的。区域大聪明，杀了二级乌龟哥，怕不是已经一级了吧？区域刀哥一级，你也太看不起我乌龟哥了。我都一级了，乌龟哥肯定二级了。区域小乌龟，哈哈，还差五十经验才二级呢，我没你们说的那么强。区域大聪明，羡慕了。区域聊天频道还是一直那么热闹，不过江远现在可没时间看这群人交流经验。丧尸狗身体快速冲刺，以极快的速度跳起撞在囚徒的胸口。那名囚徒纵使身强体壮，在这种冲击力下，还是不免被撞到墙上。嘣！墙上被撞出一个大洞，一大片石灰落在囚徒的头上。丧尸狗见形势大好，张开嘴就想咬囚徒的脖子，阻止他。江远大喊道：“死灵囚徒可是他现在最重要的战力，现在的情况可不容许他花半个小时去等一名死灵囚徒复活。”另外的一名死灵囚徒听到江远的命令，快速奔跑，从身后将丧尸狗拉住。这一名死灵囚徒现在只有一级，力量完全不足以
，完全控制住凶残的丧尸狗。就在丧尸狗快要挣脱束缚时，被撞在墙上的那名三级死灵囚徒终于缓过来，一拳打在丧尸狗的脸上。丧尸狗被打倒在地上，三级囚徒趁机站起，一屁股坐在丧尸狗的背上，双手掐住他的脖子。此时的两名囚徒全身上下都散发着一种淡红色的微弱光芒。江远清楚，这是死灵囚徒的技能——滔天恨意。得亏这只丧尸狗来得早。死灵囚徒的战斗状态还未解除，又遇上了新的敌人。到现在，死灵囚徒的滔天恨意已经叠满了，而叠满的效果就是双倍的攻击力。江远的探视之眼下，死灵囚徒的数值已经发生了翻天覆地的变化。死灵囚徒 L V 3状态狂暴，生命值500攻击力60防御值一。除了三级的囚徒，一级囚徒的攻击力也提升到了30点。三级的死灵囚徒紧紧掐住丧尸狗的脖子，另一名囚徒则抡起拳头疯狂地砸他的脑袋，霎时间鲜血飞溅，打的那只丧尸狗苦不堪言。二五四八百，眼见丧尸狗血量迅速下降，胜利就在眼前，局势又发生了变化。嘎嘎嘎，丧尸狗仰天咆哮一声，猛地一窜，挣脱了囚徒的控制。唰，丧尸狗速度奇快无比，挣脱的瞬间咬下了囚徒的一只手臂。糟了，江远暗道不好。缺少一只手臂状态下，两名囚徒肯定会落入下风的。死灵走失，全部包围上去！江远高喊道：“现在唯一能做的就是用死灵走失限制丧尸狗的行动，给两名囚徒争取机会。死灵走失的数值太低，但好就好在数量优势明显。丧尸狗两下就能咬死一只死灵走失，但它不能一次咬死两只。”江远在后面不断的使用起灵术，只要一有死灵走失倒下，江远马上就召唤一个新的。这就是死灵召唤师这个职业的恐怖之处。只要战场上有足够的尸体，死灵召唤师就拥有源源不断的兵力。丧尸狗达到五级的水平，他也不是傻子，看出来这些死灵走尸是杀不完的。丧尸狗两只前脚趴在地上，抬起自己的尾巴，一个180度横扫，瞬间击飞了所有死灵走尸。快，用铁链把他绑住！江远眼疾手快，连忙下令。两名死灵囚徒接到命令，迅速展开行动，从背后用铁链一圈一圈将丧尸狗围住。那名断臂的囚徒无法感受到疼痛，断臂似乎并没有影响他的行动能力，配合着完成了捆绑动作。妈的，上去咬他！江远大喊道，抽出唐刀准备参战。被击飞的走尸纷纷站起身，在江远的指挥下一拥而上，疯狂地啃食着丧尸狗的肉。嘎嘎嘎！丧尸狗狂叫不止，但一时半会也挣脱不了重重的铁链。幺零二八百，丧尸狗的血量快要见底，他也将做出事关性命的最后一次搏杀。只见丧尸狗的两个前爪慢慢变成身长，从里到外一点一点变成耀眼的银色。钢爪，江远知道他是要使用自己的技能了，想要开口提醒两名囚徒，但已经来不及了。丧尸狗前爪伸出，仿佛一把刀一般，利索地斩下断臂囚徒的另一条手臂。失去双臂的死灵囚徒彻底失去了对铁链的控制，剩下的一名囚徒完全没有丧尸狗那般强大的力量，只能由其挣脱开来。嘎嘎嘎，丧尸狗击退两名囚徒。甩开身上的几只死灵走尸，仰起头，高声叫喊道：“这一刻，他仿佛就是这里的王。”第十四章，斩杀。难道非要用那一招吗？江远舔了舔嘴唇，颇有些无奈。其实，江远还有一个死神降临的杀招，强度足以秒杀眼前的这只残血丧尸狗。但问题是，如果江远使用了死神降临，他就会在三天内失去战斗力，这也相当于江远会错过整整三天的发育时间。哎，妈的！拼一把，江远心一狠，决定再试试。所谓搏一搏，单车变摩托。新手期的三天，绝对值得江远冒这个险。江远右手紧握唐刀，眼神坚决无比。继续包围，不要给他留行动空间。江远持刀向前，边跑边寻找机会。现在江远这方唯一的优势就是大量的死灵走失，江远必须派出这些走失当炮灰，以此寻找攻击的机会。然而，想法虽然好，实施起来却困难无比。有好几次，江远的刀都快架在丧尸狗脖子上了。仍然被他躲了过去，江远也不好冒险。死灵走失虽然可以复活，但死灵召唤师的命只有一次啊！两名死灵囚徒也全都伤痕累累。这不是江远实力不行，而是五级的精英丧尸在现在这个阶段实在是太变态了。按照常理来说，三四级的丧尸都还没出现，五级丧尸更加不可能出现才对。可 TM 就是给江远遇上了。等下，江远一愣，突然想到了什么，一个计划在他的脑海中浮现，尽可能吸引他的注意力。帮我打掩护！江远突然看到了机会，慢慢移动，眼神疯狂寻找近身的机会。死灵走势分散开来，别聚在一块。
被打退的死灵走失迅速分散，从各个方向逼近，这样就避免了一次全都被打飞的风险。进攻策略的变化卓有成效，丧尸狗忙于应对这些走失，寸步难行。断臂的死灵囚徒充当诱饵，站在丧尸狗的面前，庞大的身形让他一下就吸引了丧尸狗的注意力。而就在这时，另一名死灵囚徒已经悄悄地摸到丧尸狗身后，缓慢地靠近。只见那名囚徒双手交叉握在一起，高举过头顶。然后重重地砸向丧尸狗的头部，砰！丧尸狗对着出其不意的攻击毫无防备，被一拳打在地上，半个头陷进地板里面。就是现在！江源眼疾手快，大步跑到丧尸狗的身边，留下不到二十厘米的距离。给爷喝！江远从系统背包里取出之前得到了的低阶病毒血清，整整一瓶全部喂到丧尸狗的嘴里。反正病毒血清对江远没用，喂别人还不如喂狗。既然血清能抑制病毒，那应该对已经感染的丧尸也有作用。江远的猜测是正确的。趴在地上的丧尸狗在喝下病毒血清后，身体开始不停颤抖，眼睛的红光也慢慢暗淡下来。过了一会，丧尸狗的四肢慢慢停止颤抖，整个身体瘫在地上，似乎失去了行动能力。卧槽，真 TM 有用！江远大喜，没想到自己偶然的一个想法，竟然成为扭转战局的关键。再给他一拳，直接送走！江远对着面前的囚徒说道。那名囚徒闻言，半蹲下身子。一拳接着一拳往丧尸狗的脸上砸去，此时的丧尸狗已经血肉模糊，完全没了气息。叮，击杀丧尸狗 ，LV 5精英获得经验值 1,500 点，获得额外奖励钢爪项链，优秀。叮，完成月等级击杀精英丧尸的惊人成就，奖励升级钢爪项链，优秀，升级为孔爪项链，精良。完成任务，精英，获得奖励一阶武器宝十一。叮，你升级了。叮。死灵囚徒 LV 3升级为死灵囚徒 LV 4丁，死灵囚徒 LV 1升级为死灵囚徒 LV 3江远 LV 4生命值302攻击力1 5加十，防御值 0， 距离下一级所需经验1 0 2 0 2 0 0 0死灵囚徒 LV 4生命值888攻击力45防御值一，所属者江远，死灵召唤师。卧槽！系统一连串的声音把江远弄得都有些分不清了。但总的来说，就一句话，奖励是真 TM 多。世界公告：华夏战区玩家，编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成全球精英丧尸手杀，奖励饮用纯净水300升。世界公告：华夏战区玩家，编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成全球精英丧尸手杀，奖励饮用纯净水300升。世界公告。华夏战区玩家，编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成全球精英丧尸手杀，奖励饮用纯净水300升。全球，上帝啊，这究竟是个什么人？全球精英，那得是几级丧尸？为什么不是我杀的？西吧，全国牛逼，又是这个大佬。全国大佬你在哪里？能不能带我飞啊？全国大佬带我，我可遇可填。全国楼上那位八成是个男的。第十五章。给我播报十遍，全球公告，装备排行榜开启了。丁，你的装备空爪项链，精良，荣登装备排行榜第一名。系统将会在全球范围自动播报三遍，是否需要隐藏姓名？哦，江源有些惊讶，莫想到自己这一下还把装备排行榜给整出来了。果然，等级高的丧尸唯一的缺点就是等级高，不隐藏。江远淡淡说道：“出来混，藏着掖着算什么个事？”哦，对了，给我 TM 的播报十遍。江远喊道：“为了杀这个五级的丧尸，猪他可是费了不少劲。”全球公告：华夏战区玩家江远编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5其装备空爪项链，精良，荣登装备排行榜首位，举世膜拜。全球公告：华夏战区玩家江远编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5其装备空爪项链，精良，荣登装备排行榜首位，举世膜拜。系统按照江远的要求，连着播放了十遍。全球所有人的聊天框无一例外被这条讯息刷屏了。此时的杀戮榜的左边三个金色大字“装备榜”显得格外瞩目。装备榜一：孔爪项链，精良，拥有者江远。二五三五，没错，整个装备榜上只有一个装备——江远的孔爪项链。全球，上帝呀、啊，我已经不知道该说什么了。全球，建议那个叫江远的中国小子把他的装备共享。全球，你在建议你马呢，臭傻逼。全国，不是，这货是开挂了吧？我是真不信，我杀个二级走失都要费老大劲了。他已经开始杀精英丧尸了。全国原来编号大佬叫江远
，这么好听的名字一定是个帅哥。全国不知道你们发现没有？为什么他的全球公告放了十遍？全国人家大佬牛逼呗，我的聊天框都快被这公告整爆炸了。全国不亏是大佬，千里之外也能对我们造成精神攻击。全国不一定是千里之外，江远大佬可能就在你们区域呢。全国，卧槽，你别吓我！聊天频道估计一时半会消停不下来。江远这次造成的动静实在太大了。这次公布名字，全球人都知道之前的两次公告是谁弄出来的了。一共四次全球公告，有三次都是江远的，而且是最有含金量的三个。哎，还是辛苦各位了。江远看着他的十几个召唤物，那个断臂的囚徒手臂正在以肉眼可见的速度生长着，估计要不了多少时间就能回复如初。经过这一战，江远对死灵囚徒的实力有了更清楚的认识。满层滔天恨意的死灵囚徒，相当于直接升了一级。江远欢环视四周，遍地都是走失的尸体。过不了多久，这里就会一片恶臭。江远站在这一堆尸体的中间，喝了一大口纯净水，若有所思。在几个小时前，这里还是热闹一片，而现在，江远已经是这个足浴店里唯一的活人了。看到丧尸狗的破烂不堪的尸体，江远顿了顿，似乎想到了什么：这个能成为我的死灵召唤物吗？江远脑海中闪过一个疯狂的想法：没错，他想要控制这只五级的丧尸狗。站起来，江远站在丧尸狗的尸体前，俯视着它血肉模糊的身躯。缓缓开口，没有任何反应。站起来，江远不死心，又一次说道：“熟悉的灰雾终于出现，缓缓缠绕着丧尸狗的尸体。不一会，丧尸狗身上的伤口开始快速愈合。”江远双眼死死盯着这一幕，他没有出声，生怕自己的声音会影响到对丧尸狗的起灵。嘎嘎嘎！半分钟后，丧尸全身上下飘散着雾，就像燃烧的灰色火焰一般，起灵术赋予了它新的外形——死灵丧尸狗。L V 五精英，生命值四百，攻击力十六，防御值一点五，特殊召唤物可集成。所属者：江远，死灵召唤师。技能：死灵啃咬。死灵丧尸狗用它锋利的牙齿撕咬目标，瞬间造成 150% 基础攻击力的伤害。被啃咬的目标将会受到死气侵染，每秒扣除 1% 的当前生命值。死灵中仆在召唤师受到危险时，全属性提高 20%。江远对死灵丧尸狗的面板非常满意，哪怕数值削弱了 50% 丧尸狗在当下也是堪比无敌的存在。定，触发主线任务，任务名称：即将诞生的 BOSS， 任务难度：地狱，任务限时：十天，任务目标：一将未生长为完全 T 的 BOSS 扼杀，二击败目标 BOSS， 二者任意完成一项即可。任务奖励：王者之正碎片一。任务描述 ：B 市理工大学似乎有什么不得了的存在。正在诞生，阻止他成长或者击败他。毕氏理工，江源有些诧异，这就是他读的大学啊！没想到遇到的第一个 boss 竟然就在自己的学校。妈的，管他呢！走，死灵丧尸狗慢慢走到江源面前，半趴在地上。江源一跃而上，坐在死灵丧尸狗的背上。不得不说，还挺暖和。江远怕了，拍死灵狗的背。这些灰色的毛看上去吓人，但摸上去真是舒服。江远颇有一种坐在沙发上的感觉。第十六章众生者，樱花国帝都大学内，你升级了，目前等级 L V 3向原里奈 L V 3职业鬼武士第一转，状态天佑，生命值128攻击力8加十二，防御值一，距离下一级所需经验零一千，技能拔刀术，出其不意的单体攻击造成 80% 基础攻击力的伤害，二刀流金鬼，左右相搏。同时使用两把刀，每把刀的伤害为 80% 基础攻击力。向原里奈将武士刀从一只二级的走失胸口抽出。这只走失原本是向原里奈最好的朋友，但向原里奈的表情里没有一丝的怜悯，仿佛杀死的就是一个无关紧要的蝼蚁。反正末世后不久，樱花国就已经不复存在了，友谊和国家早就被向原里奈抛之脑后。要紧快了，向原里奈自言自语道。他的四周尸体遍布，看得出来，这里刚刚经过一场大战。而向原里奈就是这里唯一的幸存者，他除了帝都大学大四学生外，还有另一重身份——众生者。向原里奈来自五年后的末世，到了那时，新的社会秩序已然建立。人族八位拥有竞技级职业的至强者分别镇守一方，设立八大主城，对应六十四名超级丧尸。那些超级丧尸受制于人族的几位至强者，不敢轻易踏足人类最后的净土。这样的稳定局面持续了两年之久，一直到白发狮王的出现。那个99级的丧尸之王
。向元礼那一想到白发狮王脸上那种诡异的笑容，心里就不免一阵发毛。白发狮王将一根长达百米的巨斧劈在人类城墙上，打响了人类和丧尸的终极一战。遗憾的是，八位人族这强者中最强大的一位也不过八十二级，根本不是白发狮王的对手。仅仅一个照面就被白发狮王斩断一臂，没有办法。人类将最后的希望寄托在了江远那名恐怖无比的死灵君王身上。虽然死灵君王在世界上享誉着自私自利的臭名，但他的实力是毋庸置疑的人类顶峰，也是全人类唯一一个达到九十五级三转门槛的职业者。八位人族这强者费尽千辛万苦找到江远，希望可以得到死灵军团的援助，用以对抗白发狮王。可是江远毫不犹豫地拒绝了人族这强者的求助。最后，人族领土内一片生灵涂炭。向元李奈就在这场大战中被一个身高五米的巨人丧尸一刀斩断了身体，现在重生过来，向元李奈想要尽他所能改变这一切。也正是如此，重生的向元李奈再不像前世那样软弱。他杀尽遇到的每一只丧尸，每一个活着的人，他想要尽快提升实力，改变人类的结局。死，这似乎快了一点吧？向元李奈把武士刀插在走尸的身体里，思考道：“按照前世的记忆，现在的江远应该还没有击败第一只精英怪。”装备榜也不应该在这时候开启。原本以为现在升到三级已经足够快了，但现在看来似乎远远不够。向元李奈无奈，看来自己的重生引发了蝴蝶效应，历史正在慢慢被改写。死灵君王的加速成长对向元李奈来说肯定是一个坏消息。在向元李奈的计划里，拯救人类的方式只有两种：提前找到白发狮王并将他斩杀，又或者击败死灵君王，剥夺他的职业。死灵君王，你要小心了！向元李奈抽出刀。缓缓朝着外面走去，他即将面对的是外面十多只饥肠辘辘的走尸，但他的眼里没有一丝的恐惧。华夏国 M 省 B 市，午夜爆发的末日游戏到现在已经快到早上了，黎明的微光照在这片土地上，旭日并没有给这片土地带来温暖，反而凭借它的光亮将这破败不堪的土地清晰的展现给世人。江远根据任务指示，乘坐在丧尸狗的背上飞快赶路，三名死灵囚徒以相同的速度跟在江远后面。没错。两个小时的最短限制已过，江远现在拥有的死灵囚徒已经来到三只。由于走尸的速度太慢，江远干脆放弃了自己拥有的十只走尸。反正走尸这个东西到哪里都可以召唤。至于死灵囚徒，他们全速奔跑起来，丝毫不比四只脚的丧尸狗慢，倒是不用担心他们会拖后腿。老公，你快看！江远侧边的一栋居民楼五楼窗户上，一个约莫三十岁的女人在招手喊叫着。她怎么敢在大街上这么装？不怕迎来走尸吗？你快看！那人骑着一条狗，哎，那狗怎么这么大？女人抛出一连串问题，终于把她的丈夫叫了过来。卧槽，现在的年轻人不怕死的吗？男人看到江远，惊讶喊道：“想要凭借探视之眼看看是什么个事？探视之眼解析中，姓名、职业、生命值、攻击力。为啥那人面板全 T M 是问号？”男人愣了愣，惊呼道：“他可从来没有遇到过这种情况。你问我，我怎么知道？我连他名字都看不出来。”妻子的目光跟着江远移动，后面那三个大汉呢？也全是问号，系统是不是出错了？哎，老公，你说我们现在是不是应该向他求救啊？哎，赶紧喊啊！愣着干嘛？他他已经跑远了。夫妇站在窗台上，眼神注视着江远离去的方向。你看看我，我看看你，久久说不出话来。第十七章，埋伏。距离二十三点的末世爆发已经过去七个多小时，一夜没睡的江远却感受不到丝毫困意。他坐在丧尸狗宽大的背上，消化着刚刚发生的一切。所谓的末日游戏的的确确给他的身体带来了无与伦比的变化。现在的江远身体结实有力，和之前的那个书呆子江远完全是截然不同的两个人。末日游戏对他来说，可能还是利大于弊的存在。可大部分人都没有江远这样的幸运，全球和全国的情况无从得知。区域聊天频道现在的人数已经下降到了五大半六多人，死了一半吗？江远自言自语道：“说实话，江远预估的生存人数比这个还要低。”看来聊天频道里经验的分析给人们带来了极大的帮助。当然，在末世中能始终坚守本心的好人只占了极小的一部分，特别是接下来。全球公告：全人类存活率目前下降至 40% 杀戮获得经验上限值提高到20人。全球，我杰克的天下终于来了！上帝啊，请见证我通过杀人升到三级！全球，八嘎，我樱花国的人都跟疯了似的，见人就砍！全球，傻逼小日子，你们祖先比你们能打多了！刚宰了一个樱花国的留学生，爽死了！全国，全球频道那哥们是真溜，不怕被喷吗？全国，你在怕什么？哪个国家喷得过我们呢？全国也是也是。
，还是得小心点啊！坏人都在暗处盯着我们呢。等下，江远突然喊停了奔跑中的死灵丧尸狗，这里有些不对劲。江远说道：“前面简直就是一个超大型车祸现场，各种大货车、小客车什么的撞在一起，零散的走尸在汽车周围徘徊，还有几只坐在车里的走尸，因为不会解安全带被困在了里面。车祸并不奇怪，可车的数量和走尸的数量完全不能匹配。”难道走失还能凭空消失不成？嘎嘎嘎！丧尸狗左看右看，突然放声吼叫道：“丧尸狗如此异常的表现，只有一个可能，周围必定有人，全体戒备！”江远立马下令道：“翻下丧尸狗的背，右手紧紧握拳，随时准备用起灵术召唤更多的死灵生物。”江远环视着周围，一步一步慢慢向前走，下决心要探个究竟。刚走没几步，江远就有了发现，他从地上捡起一个生锈的铁钉。江远似乎想到了什么。向前定睛一看，只见马路前面铺满了钉子，越往里面钉子越多。显然，这场车祸和这些铁钉脱不了干系。嘎嘎嘎！丧尸狗像是发狂了一般，迅速朝着一个方向扑去，一口将车后面躲着的人叼了出来。对不起，我没有恶意啊。那是一名二十岁出头的年轻男性，头上戴了个棒球帽，实力不强，也就刚到一级的样子。先别杀，把他带过来。江源喊道：“他想要进一步了解这里的情况，必须接住年轻男人之手。”丧尸狗眼神凶狠地盯着男人，恨不得要把他撕成两半，但又不能违抗江远的命令，只得咬住他的衣领，把男人带到江远面前。那个，我叫徐石。男人被丧尸狗甩到地上，又马上爬起来，做起了自我介绍。我知道你叫什么，不用你说。江远冷冷地说道，他的探视之眼早已将徐石的信息扒得一干二净。那个，那请问大哥，你叫什么？徐石尴尬地说道，他的探视之眼在面对高他三级的江远面前彻底失去了作用。别管我叫什么，你先说说这里发生了什么事。江远没有给徐石好脸色，虽然徐石到现在为止并没有做出什么对自己不利的事，但江远知道，能在这里活下来的人必然不是什么好东西。哈哈，那个，我其实也是刚到这里来的。徐石一边说话，双脚一边向后退，江远的眼睛看得一清二楚，但也没有说破，暗地里早已经做好了准备。就是现在，徐石突然大喊道：“撒腿就往后跑，狗日的，干废他！”不出江远所料，这其中必然有什么陷阱存在。江远二话不多说，先让丧尸狗把徐石吃了再说。徐石跑的是快，眨眼的功夫就跑出了老远。但他怎么可能是五级丧尸狗的对手？嘎嘎嘎！丧尸狗连续两次跳跃，伸出头，精准的咬断了徐石的脖子。叮！击杀徐石 ，LV 一获得经验值100点，额外奖励黄中黄玉米火腿长半根。丧尸狗的优势就在于他那惊人的速度，徐石估计都不知道自己是被谁杀死的。快点下决定啊！干不干他，都死了一个人了，看不出他们的信息啊。他可能拿到了什么隐藏信息的装备。别怕呀，我们人多。妈的，那只狗交给我了！开搞！几个人躲在一间房子里沟通了好久，终于下决心要对江远出手。分成两路人，慢慢包围了江远。妈的，干死他！冲冲冲！这人看着就肥，肯定有不少好东西。杂乱的声音从四面八方传来。呵呵，江远无所作为，他甚至觉得。这群人有些好笑，干脆站在原地等他们把自己围住。七八个人围成一个圈，把江远包在最中间，形成围剿的态势。这些人大多都是一些二十来岁的年轻人，手上拿着各式各样的简陋武器，看江远的眼神就仿佛在看一个脱光衣服的美女一样。不过这群人清一色的都是一级，甚至还有一个零级的存在，只能说他们赢在了数量上。把吃的喝的全部交出来，或许我们还能饶你一，给你留一个全尸。一名叫做李大强的男人恶狠狠地说道。全尸，不能留我一命吗？江远被逗笑了，和李大强打趣道：“哈哈！”人群顿时爆发出一阵笑声：“哈哈，想的不错，不过可惜了，不把你拿去喂丧尸，已经是我们最大的仁慈了。”李大强颇有些得意的说道，玩弄着手上那把用胶布捏起来的简易砍刀。所以你们用这种方式抢劫了不少人是吧？江远这才注意到汽车底盘下藏着的人类尸体，一条一条的伤口明显是出于冷兵器之手。哈哈。怕了还不赶紧跪下！求求你爷爷我！李大强指了指江远的膝盖，示意江远下跪。周围的人个个摩拳擦掌。此时的江远在他们眼里就是一只任人宰割的羔羊。第十八章异化。你们为什么敢这么做呢？江远指了指身后的两名死灵囚徒，脸上露出了淡淡的微笑。嘎嘎嘎！死灵囚徒做事，双手展开，仰天吼道，散发的气势让众人心里一阵发毛。你们不就等级高了点吗？我们的人可是你们的两倍。一个叫钱云浩的男生说道：“他可不希望自己这边的气势被人给压下去。那现在呢？”江远展开自己的双臂，起灵术慢慢运转。
，体内的死气四散开来，牵动着周围走失的尸体。站起来！随着江远一声令下，十五只不同等级的走失抽搐着身体，僵硬的站了起来。这，这是什么？这些走失怎么复活了？卧槽！众人都是第一次看到这样的场面，哪能不乱？这些走失都是他们费尽千辛万苦一个个击杀的，现在全部活了回来，他们怎能不怕？你，你到底做了什么？李大强的双手颤抖着。手里砍刀啪嗒一声砸在地上，巨大的恐惧让他瞬间失去了战斗欲望。江源只是瞥了李大强一眼，随后缓缓开口，给他新生的死灵士兵们下达了指令：“不留活口！”嘎嘎嘎！十五只走尸如同发疯一般，从各个方向冲过来。乍一看，现在被包围的哪里还是江源，分明是李大强一行人，跟他们拼了。钱云浩也是个胆大的主，双手握着手上的铁管，迎着死灵走尸的头部重重打去。钱云浩的勇气起到了鼓舞作用，众人纷纷拿起手上的武器反击。干死他娘的！钱云浩和一人合作击倒了一只一级的死灵走尸，钱云浩一棒下去，死灵走尸身首分离。看，兄弟们，杀光这些狗日的走尸！钱云浩将死灵走尸的头高举过头顶，炫耀自己的战果。可就在同一时间，钱云浩脚边的一个走尸缓缓爬起。没错，江远的起灵术是没有冷却时间的。这、这、啊！钱云浩连滚带爬的逃跑，慌乱中丢掉了手上的铁管。现在所有人都明白了一件事：这些重新爬起来的走尸是杀不完的。快，快回去找袁老大！李大强出声喊道。马上就有一个人朝着反方向逃跑。江源哪会给他这种机会？用手指着那人的方向，对丧尸狗下达了指令：“你的召唤物通过进食得到了强化。你的召唤物通过进食得到了强化。击杀钱云浩 ，L V 一，获得经验值50点。”击杀唐江山 ，L V 一获得经验值50点，获得额外奖励，无法使用的 The Bow 打火机。江远默默地站在三名死灵囚徒的中间，欣赏着这场毫无悬念的屠杀，自己的击杀人数也在飞快的上升。不得不说，末日游戏考虑的真是周到，慢慢开放杀人的经验值限制，这让江远能够顺势捞一大笔经验值。袁老大，终于来了，我们有救了！刚被死灵走尸咬下一臂的李大强面露喜色，喊道：“哦！”江远顺着李大强的目光，发现一个奔跑来的光头大叔，袁胜 ，LV 2状态异化，未完全太一转，生命值258攻击力15防御值 0.8 距离下一级所需经验二十斜杠一千，技能，走失尖爪，手指上异化出走失的利爪，攻击力提高 25% 被抓伤的目标有 20% 的几率变成走失，尸毒，被动技能，体内的血液充斥着丧尸剧毒。接触血液的目标每秒扣减五点生命值，持续五秒。异化，本来颇为无聊的江远在看到袁胜后，突然又来了兴致。呵，袁胜飞快地跑到李大强身边，重重的一拳打在死灵走尸的额头上，救下了命悬一线的李大强。袁哥，你终于来了！李大强捂着断臂上缺口，拼命想要把血止住。袁胜叹了一口气，他知道李大强多半是活不成了，哪怕活下来也会被病毒感染为走尸。对不住了。袁胜单手抓住李大强的天灵盖，随后那只手上长出了银色的尖爪，比走失的利爪只强不弱。袁哥，你……李大强跪在地上，呆愣着看着袁胜，艰难吐出这几个字。袁胜没有回应，他的五只尖爪从五个不同的方向狠狠插入李大强的头骨。袁胜将手抽回，本就跪着的李大强失去意识，头重重的敲在地上，保持一个跪拜的姿势。同时，他脑袋上的五个血口还在不停的流血，鲜血从他的脸颊一路滑落到地上。和地上的灰尘、石粒融合在一起，形成一个巴掌大小的血池。呵，袁胜回头，又是一爪，直接捅穿一只死灵走尸的胸膛。江源有些惊讶，袁胜的丧尸尖爪所表现出来的强度，已经可以和优秀级别的武器媲美了。第十九章，等级榜断层第一，袁哥就是他干的，快帮兄弟们报仇啊！一个青年人屁颠屁颠的跑到袁胜身边，指着江远说道：“跪下！”袁胜大声呵斥道。额头上青筋暴起，凶狠无比。袁哥，你这是什么意思？那人都懵了，自己的老大今天这是什么一个情况？我 T M 让你跪下，你听不到吗？袁胜恼火无比，重重的一脚踹在了膝盖上。那名青年身体不自觉的跪倒在地，双手抱住膝盖，痛苦无比。这抢劫团伙的人目光纷纷朝袁胜的方向看去，他们全都懵了。袁胜似乎变了一个人似的。随后，让他们更惊讶的事情发生了。扑通一声。袁胜跪倒在了江远的面前，喊道：“对不起，江远大佬，都是小弟不懂事，您就放过我们这一次吧。”说完，
。袁胜连续磕了三个响头，表达自己的诚意。其他一级的人看不出江远的深浅，但袁胜能看出来啊。当袁胜赶来，看到眼前之人姓名的一栏两个大字“江远”的时候，他的心情直接凉了下来。结合眼前之人表现出的强大实力，除了全球公告上的那个江远，还能是哪个江远？哦，江远对袁胜的态度颇有些惊讶。只见江远缓缓抬起手。十五只死灵走失，仿佛被什么东西控制住了一样，一动不动。这，这就是全球公告上的江远吗？妈的，当初我就不该听你的话，我本来不想上的。别叫了，都这样了，还有什么办法？先前的八人抢劫团伙，在死灵走失的猎杀下，现在只剩下三个。他们三人纷纷扔下武器，跟袁胜一起跪了下来。对方是全球第一的超级大佬，除了求饶，还有什么办法呢？江远大佬，您看，我们的态度这么诚恳了，您考虑一下，要不就把我们放了吧。袁胜苦笑道：“他的心里在滴血，他花费了好大心思才成为这支幸存者小队的头目，结果不懂事的小弟惹上了真的大哥，被杀的算上他自己整个幸存者小队，只剩下四个人，现在能不能活下来还不知道。”“呃，那个。”眼见江远久久不说话，袁胜已经开始慌了。“大佬，都是我这些不懂事小弟的错。这样吧，您说杀谁我就杀谁，您放我一马可以吗？”袁胜焦急的说道：“看得出来，他是真的很想活命。”袁哥。你，袁胜，你 T M 真不是东西啊！三人暴怒，指着袁胜就骂。袁胜只是静静的跪着。此时他的心里只有三个字：活下去。江远看了死灵丧尸狗一眼，丧尸狗会意，快速爬起身子。啊！别别过来啊！啊！短短几息内，战役全无的三人就被丧尸狗吞进了肚子里。击杀潘明 L V 一，奖励经验值五十点。我问你个事，解决了三个喽啰，江远找上了袁胜。江远大佬，您请说，我必定知无不言，知无不言。袁胜连忙回应，他有预感，江远没有立刻杀了自己，那么他就有很大概率可以活下去。现在要做的就是满足江远的需求，尊严什么的，哪有性命重要？你这个异化状态是怎么搞的？还有你的技能？江远想了想，说道：“他从刚才就一直在思考这个问题，为什么人类可以拥有丧尸的能力？您说异化，我面板一出现就是这个样子了。正是因为异化的存在。”我才成为了这里唯一的一个二级。不过，跟江远大佬您这种四级的恐怖存在，肯定是没法比的。”袁胜回答道。他用自己毕生所学来拍江远的马屁，自带的吗？江远摸着下巴，若有所思。杀了！江远转过身，对着死灵囚徒下令道：“嘎嘎嘎！”那名受到指令的死灵囚徒缓缓向前，手臂上的铁链拖在地上，发出刺耳的声音。“别，别杀我！求你了！”袁胜疯狂的求饶。可江远又岂是心软之辈？啊！死灵囚徒宽大的手掌抓住袁胜的天灵盖，袁胜就这样被囚徒高高举起，实力上的差距让他的挣扎显得毫无意义。砰！死灵囚徒手臂用力，硬生生捏碎了袁胜的头骨，鲜红的血液掺杂着一点白色，在空中爆炸开来。定！击杀袁胜 ，L V 二异化者获得经验值150点。定！你升级了。丁！死灵囚徒 L V 四升级为死灵囚徒。L V 5丁死灵囚徒 L V 3升级为死灵囚徒 L V 4丁死灵囚徒 L V 1升级为死灵囚徒 L V 3江远 L V 5生命值502攻击力2 5五加十，优秀品质唐刀，防御值0 5五加八，精良品质恐爪项链，距离下一级所需经验3 0斜杠五千，死灵囚徒 L V 5生命值 1,800 攻击力65。防御值五，所属者江远，死灵召唤师。全球公告，等级排行榜正式开启。丁，你的等级 LV 五荣登等级榜第一，系统将会为你进行全球公告。请问是否隐藏姓名？不隐藏，还是给我播报十遍？江远吼道。他明白了一个道理，只有自己打出足够响亮的名声，才不会谁都找他麻烦。全球公告，华夏战区玩家江远编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5荣登等级排行榜首位，举世膜拜。还是十遍的全球公告，再次将三个聊天频道刷屏。所有人的窗口上都是血红色的全球公告。江远的名字再一次烙在了全世界人的大脑上。等级榜：一、江远 LV 5 2向远李奈 LV 3 3杰克 LV 3 4隐藏姓名 LV 3 5安德烈奥托夫斯基 LV 3 998小田夜死狼 LV 2 999隐藏姓名 LV 2没错。江远比排行榜第二名高了足足两级，完成了断层式的碾压。第二十章人吃人的末世。全球上帝啊，我
，为什么有人已经五级了？这不公平！全球，这个叫做江远的小子一定有我们棒子国的血统。全球，江远大佬，我是知名女性刘菲菲，如果看到的话，请一点联系我，我愿意为你做任何事情。全国大佬真是大佬，我才二级大佬就已经五级了。全国，别说了，我 TM 才零级呢。全国，楼上那位大哥，你个零级怎么活到现在的？全国，一个字，狗。全国。666这么快就五级了吗？远在樱花国的向远李奈一刀斩下面前一只三级走势的头颅，看着等级榜陷入了沉思。向远李奈最担心的事情还是发生了，转世后的他可以一路畅通无阻的快速升级，但这一世和上一世并不是完全一致的。按照向远李奈的记忆，上一世的江远虽然也是等级榜第一，但这时候他应该离四级都还有不小距离。可现在呢？江远名字后面显示的 LV 5深深冲击了全世界每一个人的认知。究竟要杀多少只走失才能升到 LV 5恐怕这世界上目前除了江远，就只有转世的香远李奈清楚了。马勒隔壁的，连老子的路都敢堵！江远一口唾沫吐在李大强的尸首上。杀死这么多人，并没有让江远感受到道德上的谴责。江远心里清楚，末世中你不杀死别人，别人就会回过头来杀你。嘎嘎嘎！敌人已经清除干净，但丧尸狗仍在江远面前来回跳动，尾巴一个劲的摇摆。嗯，还有人吗？身为死灵丧尸狗的召唤师，江远自然能明白他的意思。走，去抄家。丧尸狗朝着不远处一栋房子飞快奔跑，江远在后面大步流星的跟着，时不时跳起来避开地上的尸体。这是一栋五层楼的公寓，看上去还没有完工，墙体没有粉刷，红色的砖头裸露在外面，巧妙的遮住了墙上的血迹。楼道非常狭窄，江远和三名死灵囚徒挤在一起，慢慢上楼。前面四层都是一些居住的地方，被子摆在地上，没有一个活人的影子。但当江远打开第五层楼的房门时，眼前的一幕让他这辈子都忘不了。这是一个小型储物间，里面躺了大概有十七八个个不同年龄段的女人，唯二的两个男性都是年迈的老人，他们像奄奄一息的病人一样躺在地上。最令江远诧异的是，这里的女孩超过一半都是缺胳膊断腿的，很难看到一个全身上下器官完整的人类。这，江远说不出话来。门一打开，里面的人眼神惊恐地看着江远，特别是几名年轻的女性，纷纷向后退去。江远注意到。这些人的双手都被麻条绑住，全身上下衣服破烂不堪，身上到处都是施暴的痕迹。其中最吓人的还是一个躺在地上的姑娘，断了一只手臂，脸色苍白无比，已经断了气。求求你们了，放过我的女儿吧，至少留她一个全尸。一名老汉跪倒在地，和那个断臂女尸紧紧贴在一块。这倒地是什么情况？江源搞不明白了。这些人不应该和袁胜他们是一伙的吗？啊，你不是袁爷的人吗？老汉显然有些吃惊，连忙问道。那几名女生的眼睛突然亮了起来，我当然不是，江远说道。太好了，求你帮帮我们吧，求求你了。老汉爬到江远脚边，满眼的泪水，他的手脚都被牢牢的绑住，动作颇有些滑稽。你先说说这里发生了什么？江远警惕的问道。在确认这里的情况之前，他不不会对任何人放下戒备。谁能保证这个看上去可怜巴巴的老汉不是什么坏人呢？你是怎么到这里来的？一个满脸尘土的圆脸女孩问道。他的上衣破破烂烂的，露出的身体上到处是淡红色的抓痕。袁胜，他已经死了。江远笑了笑，仿佛在说什么不足为意的小事。怎么可能？你是怎么做到的？圆脸女孩惊讶无比，激动的几乎快要站起来。现在是我在问你们问题。江远被搞得不耐烦了，语气一横，呵斥道：“圆脸女生，身体又缩了回去，紧闭着嘴，双手不停的颤抖。”那名老汉满脸惊恐的看着江远，吞吞吐吐的说道。我们这些弱势群体在末世中没有任何办法。老汉看了一眼那些被囚禁的姑娘，又看了一眼江远。那些姿色不错的女孩运气不错，至少还能留下一命。像我们这些，只有被当成食物的份了。老汉双眼透红，眼球上布满血丝。江远惊讶的说不出话来。他终于明白这些女孩眼里的绝望。他们的胳膊、大腿都被那群人当做了食物。是啊，末世中原有的食物被污染了，可是人身上长的肉还是干净的。还有。我的女儿，老汉扭动着身体，艰难地爬到那名断臂女尸的旁边，紧紧地依偎着女孩的尸体。他反抗了袁胜的强暴，那群狗贼就把他的手臂砍下，当着我的面分食我的亲生骨肉。老汉似乎找到了宣泄口，不停地诉说他的悲苦。江远环视着这些衣衫褴褛的人们，下令囚徒解开他们手上的麻条。谢谢你，谢谢。虽然遭受了非人的虐待，但这些女孩依然没有放弃活下去的希望，在松绑之后露出了解脱的表情。待到所有人得到自由后，江远转过身，迈出步子准备离开。等一等，你把我带走吧。
，一个约莫二十岁左右的女孩站起身喊道：“她的身上、脸上到处是皮条抽打的痕迹，但这并不能掩盖她姣好的面容和凹凸有致的身材。”“求求你了，带我走吧，我什么都愿意做的。”那名女孩跪倒在地，泪流不止。在她看来，江远就是她现在唯一能依靠的对象了。其他女生对此默不作声，她们何尝不想得到江远的庇护？可奈何她们身上早已遍体鳞伤，她们心里清楚，自己现在的样子已经没有一点用处了。江远停下了脚步，一种复杂的感情在头脑里闪过，又迅速被掐灭。江远从系统背包里取出二十瓶矿泉水，这是他之前全球公告奖励的一部分。江远把这些矿泉水整齐的排列在地上，头也不回的就走了。求求你了！女孩追上来，不断的祈求江远，可她还没靠近江远，就被一名死灵囚徒伸手拦了下来。江远默不作声，慢慢离开了这里。他心里清楚，这些伤残的女人和两个老汉。他们只是暂时得到了自由，缺少庇护的他们是根本不可能在这个末世中生存下去的。江远所做的只是给了他们一丝的生存希望，他没有义务为他们提供保护。在江远看来，生存是要靠自己去争取的。如果说江远没有一点同情心，那是假的。但江远也是普通人，他也想在这个末世中生存下去。而江远自知生存下去的最好办法是，绝不能被任何人拖累。第二十一章：交易市场。全球公告：交易市场正式开启。玩家可在聊天频道左侧进入交易市场，玩家可在交易市场进行物品交换。当前阶段，市场不对玩家收取任何手续费。全球，我杰克出售50个新鲜人头，换任何能用的物资。全球，杰克，你是脑子瓦特了吗？全国，出售人家的原味短裤、换水或者面包都可以。全国，楼上的加你了，通过一下。全国，出普通品质转职书， 1 0 0 L 水或者十斤面包。全国。这就有人搞到转职书了，飞球永远只能奢望欧皇的生活。全国不过1 0 0 L 水是认真的吗？我就不信有谁拿得出来。转职书引起了一阵轩然大波，一名 ID 叫做乌龟爹地的玩家在交易所上架了一个普通品质的转职书。这是一个名叫狂剑士的常规职业。狂剑士转职书普通，效果使用后转职为狂战士，增加额外 10% 的生命值，同时获得技能狂暴。狂暴消耗 20% 最大生命值。获得 30% 额外基础攻击力，持续一分钟，冷却时间两小时。啊，就这！江源起初还有些紧张，害怕职业技能书的大量出现会威胁他目前等级榜第一的位置。但现在看来，江源的担心是完全没有必要的。不知道那个狂战士使出狂暴之后打不打得过同等级的死灵囚徒？江远笑了笑，心中早已有了答案。哪怕狂战士比死灵囚徒高了一级，狂战士也大概率不是死灵囚徒的对手。这就是死灵召唤师。唯一属性隐藏职业的强大之处，但其他人对狂战士职业的看法可就不一样了。全国卧槽了，额外增加 10% 生命值，这也太狠了吧！全国真正狠的是那个技能狂暴，增加 30% 攻击力，足够扭转战局了。全国别想了，现阶段没有人买得起的。看到这里，江远笑了笑，他还真买得起，但在他看来，狂战士就是一个垃圾职业，完全不值得花费他1 0 0 L 纯净水。虽然没人买得起。但大家都在交易市场死死盯着那个狂战士转职卷轴，所有人心里都明白，既然没人买得起，那么价格一定会下降，下降到一个有人可以出手买下的价格。而这正是所有人等待的时刻，大家或多或少抱着一种侥幸心理，希望在价格下降的那一刻把转职卷轴拿下。江远则有些与众不同，他不停地翻阅交易市场，试图从其他人交易的物品上寻找更多关于末世的讯息。人们对于交易市场充满了热情。到现在，交易市场已经上架了大概250万个物品。这2 5 0 W 个交易物品大多是一些奇奇怪怪的东西。匿名卖家、健康人体尿液100毫升、负三甲医院体检报告、期望交易、纯净水10毫升、西巴斯内破烂的50刀一把、期望交易、干净面包50克。江远将物品依照价格从高到低排列，第一个就是狂战士转职卷轴，价格已经下降到8 0 L 纯净水了。第二个商品是一本蓝色的书，售价一把优秀级武器。必须是刀或者剑类。卖家 ID 是向源，似乎是个日本人。技能升级书一阶，将任意一个五等阶技能升级至一阶。备注：该技能书不可用于探视之眼。一级的升级。看到这里，江远坐不住了。如果把这本技能书用于他的死灵召唤师技能上，会有什么效果？江远连忙在交易市场注册了一个账号，匿名向卖家发了消息，有系统帮忙翻译。江远和日本人交流起来方便。匿名：你好，我有一柄优秀品质的唐刀。你可以看看，附件：唐刀优秀。向源，你好，我不会用唐刀。樱花国一个大型商场内
？香云李奈有些惊讶地回复道：“这本技能书是向云李奈根据前世的记忆，在一个青铜级宝箱里找到的。但向云李奈现在最需要，并不是技能书，而是一把锋利的兵器。普通品质的武士刀慢慢满足不了向云李奈的要求，可他前世的记忆里那些藏有高级武器的地方，都不是现在的他可以踏足的。”抱着试一试的心态，向云李奈在交易所上架了技能技能升级书，没想到还真的有人有优秀级别的刀剑。匿名，我不占你便宜，我再给你十 L 纯净水，怎么样？向元，不用了，我们交易吧。向元李奈想了想，向对方发出了交易请求。卧槽，这么有个性！江元有些惊讶，自己白送十 L 纯净水，竟然不要。不过江元想了想，也是，能拿出这种东西的人，必然有强大的实力，不把十 L 纯净水放在眼里，也是情有可原。你同意了对方的交易请求？唐刀，优秀一，技能升级书，一阶加一。交易市场最大规模的一笔交易就此时完成。了，樱花国的另一边，香云李奈把弄着手里的唐刀自言自语道：“上一世我到七级才拥有的优秀级武器，这一世我做到这一步只花了不到半天。”死灵君王，我要什么时候杀了你呢？香云李奈紧紧握拳，前世关于死灵君王的记忆在脑海里浮现。他渴望那种无与伦比的力量，渴望拯救人类的危难。也就是此时，命运的蝴蝶扇动了他的翅膀。第二十二章。双头食人魔，定使用技能升级书，定你的职业专属技能死灵之门灵阶升级为死灵之门一阶，死灵之门一阶，在死灵界寻找死灵召唤为奴仆，同时你所有从死灵之门召唤出的召唤物等级不会低于你的等级，你的所有死灵囚徒升为五级，目前召唤物死灵囚徒 LV 5双头食人魔 LV 5生命值8 0 0加八百，攻击力。七十，防御值零，技能，双生，双头食人魔的两个头独立存在，一只头的死亡会让另一只头的全属性提高 50% 并获得额外技能。怜悯，当目标的等级低于食人魔两级及以上时，食人魔的攻击有概率将目标直接斩杀。混沌本性，本是混沌生物的食人魔死亡后被前一任死灵君王收留，死灵君王保留了食人魔作为混沌生物的残暴。双头食人魔的攻击无视任何级别的防御。江远猜的没错，将技能升级书用在死灵之门上绝对是最赚的。江远不仅得到了新的召唤物，之前的死灵囚徒也全部升级了。江远虚空一握，灰色的死灵之门再次出现。但江远发现，现在的死灵之门比之前明显大了一些。很快，一个将近一层楼高、全身紫色的生物从死灵之门中缓缓走出。紫色生物全身上下长满疙瘩，两个脖子、两个脑袋，头上长着灰色的尖角。食人魔的右手握着一个将近两米的暗黑色柱子。柱子的顶端有一个圆圆的灰色大球，球上布满了尖刺。双头食人魔缓缓走到江远跟前。江远一米八五的身高，在双头食人魔面前就像一个没长大的小孩。砰！双头食人魔单膝跪地，四只眼睛齐刷刷地看向江远的脚尖，用他们混沌生物的独特方式表达自己的忠诚。至此为止，江远的死灵军团增加到了四人：三个死灵囚徒，一个双头食人魔。江远现在是五级，也就是说，他还有三个空余的召唤名额。江远就读的毕氏理工大学位于城区，随着离学校距离越来越近，江远遇到的走失数量成倍的增加。特别是一些公路的交叉口，少说也有一百来只不同等级的走失，哪怕是江远也只能选择绕远路。一个转角过来，一只头上带有银色盔甲的丧尸拦在了道路正中间。行尸 L V 4生命值400攻击力25防御值5分之二，头部为 5， 其他部分2。技能感染。被行尸抓破皮肤的生物，有 90% 的概率变成走尸 ；LV 2 9的概率变成走尸 ；LV 3 1的概率变成行尸 ；LV 4行尸之惧，行尸拥有超过普通成年男性的奔跑速度。在行尸极度渴望血肉时，它的极限速度会得到 5% 的加强。骸骨战斗过程中，行尸头部受到的第一次伤害削减 80% 四级行尸吗？江远咂咂嘴，这倒也没有出乎他的预料。根据近日的观察。江远发现，丧尸也是有明显的弱肉强食现象。强大的丧尸在饥饿的情况下会吃掉弱小的丧尸，以此提升自己的实力。所以在末世前，那些人流量大的繁华街道，现在往往会有更高阶的丧尸出现。嘎嘎嘎！那只四级行尸终于注意到江远一行人，呆滞的眼神突然凶狠起来，朝着江远快速奔跑。食人魔，你去！江远坐在丧尸狗的背上，抬起手指了指前面的那只四级走尸。嘎嘎嘎！哇哇哇！食人魔的两个头发出完全不同的叫声，手上的柱子猛地敲在地上，踏步向前。四级走尸发了疯一般
跑过来后，一口咬在食人魔粗壮的大腿上，随后又一口吐掉。双头食人魔身为死灵生物，根本没有可供行尸啃咬的血肉之躯。食人魔看上去丝毫不觉得疼痛，一个脑袋的眼睛俯视着行尸，另一个脑袋则露出了他那参差不齐的黑牙。哇哇哇！那个露出黑牙的脑袋大吼道，抡起柱子往行尸的头上重重砸去，暗灰色的圆球和行尸的脑袋发生碰撞，砰的一声。行尸的整个脑袋被打进了水泥地里，而他的身体还在原地站着。但行尸明显不同于一般走尸，脑袋上的银色盔甲虽然被打碎，但行尸依然还活着。行尸的脑袋从陷进去的地面里一跃而起，一口咬在食人魔的脚趾上，嘎嘎嘎！那个在看戏的脑袋不高兴了，半蹲下身子，控制空着的左手抓起行尸的脑袋，一下就把那颗脑袋扔出去七八十米远。行尸的脑袋落下来，正好插在电线杆上，整个头被精准贯穿，击杀行尸。LV 4获得经验值500点，获得额外奖励，被人咬过一口的电池1 5 V 一。食人魔似乎还有些不尽兴，一脚踩爆了行尸剩下的身体，绿色的血液就像气泡一样在地面炸开。呼，江源有些意外，没想到这食人魔的两个脑袋在战斗中是完全分离的，左边的小脑袋控制左手，右边的大脑袋控制右手，两个不同的思维造就了食人魔两种截然不同的进攻方式，而这也是双头食人魔的强大之处。第23章。学生会主席，马勒隔壁的江远在大学里面四处乱晃，根本没看到什么所谓的 boss。二级、三级的走失倒是一大堆。说回来，这个任务给的也是够简陋的。毕氏理工分为西、东、北三个校区，任务也没说 B O S D 在哪个校区，江远只能一个接一个慢慢找。按照人越多丧失越强的原则，江远首先到达的就是西校区，这是学校三个校区里面最大的一个。其实还有一个原因，江远所读的外语专业就在西区，江远对西区可以说再熟悉不过了。你升级了，江远 L V 6生命值802攻击力32无装备，防御值一加八，精良品质恐爪项链，距离下一级所需经验22500。别的不说，大学里面走失的数量那是相当夸张。江远靠着杀二级走失，直接升到了六级。死灵军团的整体实力也迈出一个大台阶，死灵囚徒和双头食人魔的生命值都已经突破 2,000 点。哪怕是被削弱的死灵丧尸狗，如今也有 1,200 点的生命值。江远现在已经拥有两名双头食人魔，他们一前一后站在江远身边，不留一点防守漏洞。江远的死灵军团在现阶段完全就是无敌的存在。哦，江远突然想到了什么，打开区域聊天频道，搜索“理工大学”四个字，密密麻麻的聊天记录扑面而来。区域，我被困在理工大学教二楼505教室了，有哪位好心人能来救救我？区域，大家小心，毕氏理工大学才华学院张耀宇。他就是个杀人不眨眼的魔头。区域，毕氏理工大学的同学们，如果你看到这则消息，请尽快赶到西区体育馆一楼与我们会合。我们在体育馆建立了临时避难所。来自毕氏理工大学幸存者自救组织。区域，毕氏理工大学的同学们，如果你看到这则消息，请尽快赶到西区体育馆一楼与我们会合。我们在体育馆建立了临时避难所。来自毕氏理工大学幸存者自救组织。关于体育馆避难所的聊天记录，足足有200多条，每一条的内容都是一模一样的。虽然发布者没有显示姓名，但看得出来应该是有人组织学生一起发布的。如果要问 BOSS 的下落，没有比问昨晚待在学校里的学生们更好的办法了。走去体育馆，江远一个飞跃，跳上丧尸狗后背，疾驰而去。江远站在体育馆门口，里面的玻璃门紧紧锁着，门后面堆了很多桌子和椅子，门口有几个二级走失游荡。呃，食人魔，你们两个先在死灵空间待着吧。江远站在体育馆门口，想了想，说道：“就食人魔这个样子。”怕是要把里面的学生全给吓跑了，到时候还问什么问题？哇哇哇！嘎嘎嘎！双头食人魔有些不情愿地点点头，随着江远挥手消失在原地，连带着一起的还有两名死灵囚徒以及丧尸狗。反正如果遇到敌人，江远可以随时把他们放出来。江远带着仅剩的一名死灵囚徒向体育馆里走去。江远，二楼的窗户上传来一个男声，这是学校学生会的主席魏文华。江远作为学术会文体部的一名成员，平日没少受他欺负。不过江远自然不会把这种小事放在心上。那个戴手铐的大哥是，算了，不管了，你们快上来！窗户上又出现一个戴着棒球帽的男生，江远在学生会看到过他，算是有过一面之缘。用这个，棒球帽男生从窗户上抛出一个绳梯，小声喊道：“体育馆门口还有几只走失，他可不想惊动那些可怕的怪物们。”可惜的是，死灵囚徒铁链和地面摩擦的声音实在太响，吸引了周围几乎所有的走失。快点，快啊！棒球帽男生紧张地喊道：“那些走失有多恐怖，他心里可是清楚的。他两个棒球队的队友就是死在走失的尖牙之下。”
，江远根本不为所动，看得魏文华和棒球帽男生很是着急。妈的，江远，在学生会你就不听话，现在你还不听话，你 TM 死了算了。魏文华气愤地说道：“做事就要收绳梯，还好边上的棒球帽男生阻止了他。”死灵囚徒环视一周，飞奔而出，三两下就把周围的走失杀得干干净净，没有一只走失在去世的时候是器官完整的。WTF！ 魏文华直接傻眼了，他这才想起探视之眼。可当他看到江远和囚徒面板上的问号时，魏文华更是懵逼。走了，江远喊住了想要把走失尸体也粉碎掉的死灵囚徒，两人陆续爬上了绳梯。起起初，江远还担心死灵囚徒不具备爬绳梯的能力，但事实却是江远自己没爬上去，还是囚徒给抱上去的。死灵囚徒除了不会说话外，智力方面似乎并不比普通人类要差。至少目前为止，江远还是很满意死灵囚徒的表现的。江远，刚才我说话有点难听，我向你道歉。待江远爬上二楼后，魏文华主动伸出了代表友好的手。哎，这里面还剩多少幸存者？哪知江远根本不搭理魏文华，转而和那个棒球帽男生搭起话，两个人边走边说，把魏文华落在后头。你，魏文华站在原地，咬牙切齿，说不出一句完整的话。兄弟，看你实力很强，你是哪里来的啊？魏文华转而又去搭讪死灵囚徒起来，在他看来，囚徒明显比江远更强。嘎嘎嘎，囚徒根本不会说话。象征性的叫了两句，急忙追上了江远，一路跟在江远屁股后面，就像一个保镖一样。妈的！魏文华气得直跺脚，短短几分钟之内就被人无视了两次。他现在有些后悔了，早知道就先用探视之眼看看来者的底细。可他哪里想得到，昔日的同学竟然有这么高的等级啊！差不多有七八十个人吧，三个校区的都有。棒球帽男孩回答道：“七八十个吗？”江远点了点头。这个数量相比于学校的在校生数量来说，少得可怜。看来大部分学生都没能躲过末日游戏的第一关。不过江远也得到了好消息，体育馆里的幸存者来自三个校区的都有，算是扩大了自己的搜索范围。第二十四章道德绑架。那个，我想问一下，你和全球公告上的那个江远是同一个人吗？棒球帽男生摸了摸头，他知道这样有些不礼貌，但实在无法抑制自己内心的好奇。江远用一个淡淡的微笑回应了棒球帽男生，自顾自地走进了二楼篮球场。棒球帽男生呆愣地站在原地。他哪能不明白这个微笑的含义？全球排名第一的江远大佬，竟然就是自己的同学，而且大佬刚才还和自己聊天。棒球帽男孩双手不停地颤抖，内心激动无比。江远走到篮球场里面，果不其然，所有的幸存者都在篮球场。他们几个人一组，用衣服什么的当做被子，每个组都在篮球场占据着一块地方。江远本以为会遇上自己认识的人，但是很可惜，整个体育馆里他认识就只有魏文华一个人。江远在大学里就是一个隐形人的存在。除了同寝室的几个人外，很少有人认识江远。也正因如此，大家对于江远的到来也没有表现出多大的好奇。在他们眼里，江远和他们一样，都是侥幸活下来的幸运儿，没有什么特别的地方。倒是死灵囚徒，他魁梧的身材和显眼的手铐，瞬间成了全场的焦点。哥们，你不会是从监狱里跑出来的吧？你这身材咋练的？教教我们呗！卧槽，我看不到他们两个的信息。见鬼了，还真是。随着一个男生说出了问号。所有人的目光齐刷刷地投向江远二人，锋利的眼神似乎想要把江远全身上下的衣服都给扒个干净。我不说废话了，不瞒大家，我就是江远。江远舔了舔嘴唇，说道：“他知道趁早显露身份可以省去很多不必要的麻烦。”哈哈，你听到他说什么了吗？哥们，不是我说你，你别非要装这一下好吗？等级稍微高一点就装起大佬了，还装排行榜第一。哈哈，啊、呃！江远有些无语，他倒没想到。这群人根本不信他说的话。棒球帽男孩站在一旁，想要替江远说话，但他在这个避难所的话语权显然不高，最后还是没能。江远现在想做的只有一件事，那就是向所有人公开自己的面板。但江远发现，这根本做不到。末日游戏能分享的只有物品的效果，无法公开个人的实力以及丧尸的实力。妈的！江远直接无语了，他吞了口口水，缓了缓说道：“算了，我问一个问题，你们谁能回答我？这瓶水？”还有这块面包就是谁的？江远端正神态说道：“他从系统背包里取出一瓶550毫升的纯净水，还有100克面包，一只手一个，展现在众人面前。一看到食物，所有人立马严肃起来，篮球场上顿时没了叽叽喳喳的声音。大家心里都清楚，食物在末世里就是真金白银。末世前的所有食物都被污染了，唯一获取干净食物的方法，就只有猎杀走失。你说什么问题？”站在最前面的一个黄头发男生问道。他最近的十多个小时里，只吃了半块储备的巧克力。
，巧克力毫无疑问被污染了。他从昨天晚上拉肚子拉到现在，全身上下的肌肉仿佛都罢工了。现在看到干净的食物，他哪能不心动？很简单的问题，你们在来到这里之前有没有遇到过特别强大的丧尸？江远在“特别强大”四个字上加了重音，特别强调了这一重点。我遇到了。后面一个女生激动的举手，快步跑到江远面前。哦。江源有些惊讶，寻找 BOSS 的难度比他想象的要低很多呀。是什么样的丧尸？在哪里？江远强压内心的激动，向女生问道。就在北宗二楼的那个多媒体教室，有一只三级的走尸，吃了我好多的同学。女孩边说边哭，一只手抓起衣角，擦拭着泪水。啥？特别强大的丧尸？三级？江远头顶一阵黑线，自己对特别强大的丧尸好像和其他人的理解不太一样。不是这种，还有更强的吗？至少你们看不出那只丧尸的等级。江源想了一想，换了个更具体的问法，可这换来的却是众人的一阵沉默。大家你看看我，我看看你，都有些摸不着头脑。就在江源转身离开，准备在区域频道发消息问问的时候，那名黄头发的男生开口说话了：“我觉得你应该把食物分给大家。”男生起初还有些不好不好意思，他的脸颊微红，但马上又有人站了出来：“对啊，你应该有不少干净的食物吧？这些污染的食物我都要吃吐了。”现在肚子还疼，江源有些诧异，感情自己现在是被道德绑架了。你们没人知道我问的问题，那我为什么要把食物分给你们呢？江远突然觉得有些好笑，我们看不到你的面板，也就是说你应该有四级，那你肯定杀了不少丧尸，背包里有很多干净的食物。说的对，你应该分我们一点，我们快一天没吃到干净的东西了。学生们吵成一片，势必要从江远手中得到免费的物资。呵呵，江远笑了笑，说道。既然你们知道我有能力杀很多丧尸，那你们就不怕我把你们都杀了吗？江远环视着周围的同学，凶狠的眼神散发出一种可怕的气场。学生们顿时鸦雀无声，连带头的那个黄毛也闭口不言。他们想站在道德的制高点谴责江远，可奈何江远根本没有道德。第二十五章：江远，等级榜一，江远 LV 六，二，向远李奈 LV 四，三，杰克 LV 四，四。隐藏姓名 LV 4 5安德烈奥托夫斯基 LV 4 998田云生 LV 3 999隐藏姓名 LV 3江远利用特权占领了一个办公室，作为他的单人间。江远趴在窗户边，呼吸着外界空气的同时，查看起了系统的几个榜单。等级榜上的排名几乎没有什么变化，特别是最前面二十个人，到现在一直没变。倒是有几个二三百名的人瞬间消失在等级榜上，毫无疑问。他们肯定遇难了。至于装备榜，这个所谓的榜单到现在还是只有江远一个人，他的孔爪项链就一直挂在第一的位置。其实这也是合理的，装备榜不就是因为江远才开启的吗？哎，江远关掉频道，从二楼窗户向下俯视着校园的一切。黑红色已经凝固的人类血液，绿色附带泡沫的丧尸血液，成为现在校园内的一大景观。江远并不在意这些，他此时非常烦闷。所谓的 BOSS 毫无音讯，连一点所谓的线索都没有。想来也奇怪，如此强大的丧尸应该弄出不小的动静才是。之前精英级的丧尸狗都快把足浴店给拆了 ，BOSS 怎么说也不能比丧尸狗还弱呀、啊。江远突然有了思路，准备在区域频道注册一个江远的账号，用自己的声望做个宣传。丁，该 ID 已被注册，请更换一个新的 ID 或者隐藏姓名，开启区域聊天。啊，隐藏姓名吧。江远忘记了，区域频道的 ID 是可以随便取的。江远这个逆天的 ID 怎么会轮得到他来注册呢？尼玛的，看看是哪个二货！江远气急败坏，区域频道搜索江远这个用户名，查找有关的聊天记录。他倒要看看是谁用了他的名字。区域江远，我是江远，谁能无缘无故送我一瓶矿泉水，我带你飞。区域刀哥，江远大佬，卧槽，江远大佬真的在我们这个频道。区域小乌龟，明显是假的，聊天频道的 ID 是随便取的，真的江远大佬会缺一瓶水。区域刀哥，原来是个骗子。白兴奋一场，区域江远，相信我，我就是等级榜第一的江远。转我一瓶矿泉水，我保你安全。啊，真是人在家中做锅从天上来。江远的形象就这样被玷污了。算了，江远也不是小气量之人，反正对自己也没有实质性的损伤，就随那个江远怎么玩吧。眼下还是任务要紧。区域隐藏姓名，有偿寻找毕氏理工大学校园内五级以上丧尸，提供线索者奖励纯净水一百毫升。区域隐藏姓名，有偿寻找毕氏理工大学校园内五级以上丧尸，提供线索者奖励纯净水100毫升。反正区域频道的发言没有次数限制，江远一手复制沾沾
，一连发了二十多条，完成了清平。区域刀割五级以上，哥们，你是想不开了吗？区域春天是你的谎言，五级以上的丧尸，乌龟哥，你现在杀到几级丧尸了？区域小乌龟和几个人合作杀了个四级行尸。区域小乌龟，对了，你们遇到四级行尸可要小心了，他的头上有盔甲，难杀得很。区域小麻瓜，四级，卧槽。还是乌龟哥牛，很遗憾，大家对于隐藏姓名并不感冒。江远的悬赏提问并没有得到足够的关注度，在聊天频道里口头承诺物资换取情报的人实在太多，大家对于这种东西已经渐渐免疫了。正当江远愁眉苦脸之时，房间的门被敲响，一个熟悉的身影走了进来。季秋池 ，L V 0生命值25攻击力 2， 防御值 0， 距离下一级所需经验十斜杠100。季秋池。江源有些惊讶，作为校花，几秋池这个名字在 B 市理工大学可谓无人不知。现在的几秋池穿着一件黑色抹胸连衣裙，脚上穿了双白色的板鞋，头上的长发披在肩上。尽管末世的环境让季秋池的衣服和脸上都沾满了灰尘，但这并不能掩盖季秋池绝美的面容。黑色紧身连衣裙把她的身材衬托得淋漓尽致，魔鬼般的身材彰显着她舞蹈特招生的身份。作为校花，江源清楚地记得。每天上课都有男同学在议论几秋池，恨不得把他捧在手里。而在末世中，几秋池也失去了他往日在学校里万众瞩目的待遇，成为了一个普通的幸存者，和所有人一样在末世中挣扎。同学，你你好。几秋池左手扶住窗台，和江远并排站着。他说话吞吞吐吐的，看上去有些约束。嗯，江远有些诧异，几秋池的拜访是他没有想到的。那个，我想要食物。几秋池红着脸说道。几秋池不愿意吃那些被污染过的食物，这也导致他从昨晚开始一直没有吃东西。我为什么要给你呢？江远的态度并没有因为季秋池昔日学校校花的身份而改变。我，我跟你换。几秋池几乎要哭出来，他鼓起勇气走到江远的前面。死灵囚徒非常懂事，见状直接走到房间外面去了。他用自己的身躯挡住办公室的门，拒绝一切想要进来的生物。几秋池下定决心，他一把抓起江远的手，搭在自己胸前的那对玉峰上。他的意思已经很明显了，这笔交易并不会让我出手保护你。江远没有抗拒，笑了笑说道：“我我知道，我只想要你的食物。”几秋池眼神坚决无比，对于生存的渴望溢于言表。这是你的选择。如果再推脱，江远就不是男人了。昔日触不可及的女神，如今投怀送抱，而条件仅仅是水和面包，放在以前，江远想都不敢想。可现在这件事的的确确发生了，这就是末世。几秋池那火热的娇躯贴到江远的身上，他很主动地献上了自己火热的双唇。江远感受到胸口传来的那种紧致的压迫感，体内积攒熟年之久的欲火被彻底点燃。江远双手紧紧抓住几秋池的香肩，疯狂地索求着：“亲，亲点。”几秋池表情有些痛苦，二者力量上的差距实在太过悬殊。可江远此时已经听不进去任何话了，他把几秋池推倒在沙发上，吮吸着他的身体。几分钟后，几秋池艰难地站起身。他的冰凉玉手在江远的身上缓慢游动，最终摸到了什么？几秋池犹豫着，俏脸微红，用粉嫩的小舌勾住了那一团暖流。第二十六章，魏文华的小心思，魔界之门。半个小时过后，江远从办公室走出，几秋池还在沙发上熟睡。众人看到江远出来，纷纷投去了羡慕的眼神。不用说，也知道里面发生了什么。男生们羡慕江远的艳福，女生们则羡慕起几秋池。他们恨自己生下来没有像几秋池那样绝美的面容。否则也能凭借这一资本吃到干净的食物。江兄弟，听说你在寻找什么特别强大的丧尸？魏文华笑眯眯地走过来，客气无比。结合之前发生的种种，他越发肯定自己认识的那个江远就是排行榜第一的那个江远。但他依旧强装镇定，不能自乱阵脚。他很高兴避难所的学生没有相信江远的身份，否则自己老大的地位怕是不保了。魏文华小步跑到江远跟前，在大约两米左右的距离被死灵囚徒拦了下来。魏文华只好站在原地，用只有江远。和他能听到的声音说道：“我知道哪里有特别强大的丧尸，你跟我来。”魏文华说话的同时，眼神不停地瞄江远身后办公室的门，羡慕的意味不言而喻。魏文华追了几秋池三年都没追到手，结果人家江远直接半个小时搞定了。如果你骗我话，江远做了一个抹脖子的动作，他有些不太相信魏文华说的话，为什么偏偏就他一个人知道？当然不敢骗你了，我才刚到二级，面对你这种全球等级榜第一的大佬，只有被秒的份。”魏文华笑着说道。见江远有些犹豫，魏文华直接在前面带起了路。魏文华带着江远从体育馆的楼梯走向一楼，楼梯间的大门被学生们堵得严严实实的，江远懒得处理，
，直接让囚徒一拳把大门给砸了。你这人怎么这样？你是想害死我们吗？学生们对此颇有意见，纷纷走上前指责了起来。江远对这些学生早就不耐烦了，直接再放出两名死灵囚徒。这，卧槽，这两个人是突然出现的吗？他们是不是一伙的？你傻呀，这么明显还问？学生们看到两个凶神恶煞的囚徒凭空出现，吓得一动也不敢动，继续带路。江源喊了喊前面的魏文华，他显然也被突然出现的两个死灵囚徒震撼到了。很快，江源等人就来到了体育馆一楼。这一层只有五六只低级走尸，一个照面就被死灵囚徒处理干净了。就在下面了，魏文华惊叹死灵囚徒的实力，指了指地板下面，对着江源说道：“下面。”江远颇有些惊讶，身为这里的学生，他是知道体育馆地下一楼的存在的，但他从来没有去过那里。体育馆负一楼是给体育专业的学生使用的。江远听说负一楼里面有很多体育器材，里面就像是一个大型的健身房。江远没有犹豫，立刻让死灵囚徒开路，找到了通往地下一楼的门。嗯，江远看到器材室的门，不免心生疑虑：这门为什么没有锁着？魏文华看出了江远心中的疑惑，开口说道：“你进去看一下就知道了。”江远瞪了魏文华一眼，在三名囚徒的环绕下走了下去。魏文华小心翼翼地跟在后面。江远倒不怕魏文华使什么花招。死灵空间的双头食人魔，此时已经是饥渴难耐了。可刚来到器材室，江远就被眼前的一幕震惊到了。江远面前是一个巨大的紫色漩涡，和死灵之门颇有些相似，但这个紫色漩涡明显大得多，至少有五米宽、四米高。江远使用探视之眼获取了眼前这个奇怪物体的讯息：魔界之门，青铜级，适宜挑战等级 LV 8 2 5人以上小队。目标：击杀所有魔界生物，击碎魔界之门。破门限时。585小时52分40秒，注意，破门限时结束后，魔界之门内未被击杀的所有生物将会通过魔界之门降临现实。江远看得出神，破门限时的时间随着时间一点一点变化。江远看了一眼身后的魏文华，吓得他连忙后退了两步。这魏文华打得好一个算盘！江远心里自言自语道：“很显然，魏文华就是想通过这个 LV 8的魔界之门除掉江远。你凭什么肯定我一定会进去呢？”江远笑着说道。我只是带你来这里，你进不进去就不是我的事情了。”魏文华强装镇定，有些心虚的说道。“呵呵，我就是要进。”江远说罢，一只脚踏入了紫色漩涡中，身体消失在原地。世界公告：华夏战区玩家江远编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5首次进入魔界之门，青铜级。地点：华夏国毕氏理工大学，请诸位玩家向其学习。世界公告。华夏战区玩家江远编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5首次进入魔界之门，青铜级。地点：华夏国毕氏理工大学，请诸位玩家向其学习。随着江远在魔界之门中消失，红色加粗字体的世界公告在全球频道刷屏。还真 TM 就是排行榜第一。魏文华呆愣在原地，看着紫色漩涡，哪怕之前心中已有大概的猜测，在确认江远等级榜第一的身份后，魏文华还是觉得有些难以置信。哈哈。不过随后，魏文华大笑出来，得意万分。让你 T M 不给我面子，让你 T M 睡季秋池，还 T M 硬要挑战 L V 8的副本，世界第一又如何？还不是要死在我的手里！魏文华癫狂似的大笑，仿佛江远的死已经是注定了。第二十七章，接连升级。全球发生什么了？末世里还有副本的吗？全国，卧槽，大佬开干副本了，不知道是谁有幸和江远大佬组队。全国，哈哈。能和江远大佬组队的，肯定也是大佬啊！全国卧槽，我 T M 现在就在 B 市。全国楼上的那位还不赶紧去抱大腿？全国是我的话，我就跑得远远的。谁知道江远大佬会不会杀人呢？区域小乌龟，看，被我说中了。江远大佬就是我们这一区域的人。区域春天是你的谎言，乌龟哥牛逼啊！区域刀哥，我现在离 B 市理工大学不过十公里，要不要去看看大佬？区域小乌龟。我的建议是先别去，现在那边肯定聚集了一众高手，去了和送死没什么区别。区域刀哥，乌龟哥教育的是，体育馆二楼的学生们同样也收到了这一讯息。卧槽了，他还真是江远，完蛋了，那他不会把报复我们吧？妈的，谁知道呢？话说那个魔界之门是啥？我昨晚就在体育馆，怎么不知道有这么一个东西？办公室里的几秋池已经醒了，他躺在沙发上看着世界公告，双眼不停的眨，不知道心里在想着什么。樱花国，景国神社旁，又快了。香园里奈咕哝着，上一世江远也是第一个挑战魔界之门的，但时间应该是明天晚上才对，整整快了24个小时。
，一丝无奈在向元礼那脸上闪过。他本来计划明天早上挑战位于景国神社的魔界之门，抢占先机，但江远还是快了他一步。魔界之门内，江远在虚空中悬浮，周围一片黑暗。随后，一道诡异的机械音传出：“请确认挑战人数，一人。”江远大声喊道：“看来副本还没开始，请确认挑战人数。”神秘机械音似乎不信，又问了一遍：“我说了，我一个人。”江远不耐烦地吼道：“这种四周黑暗的环境让他感到非常不自在。”江远现在心里想的就是快点通关。本副本为青铜级副本，建议挑战等级 LV 8建议挑战人数25人以上。为了你的安全考虑，请达到最低要求后进入副本。”神秘声音说道，特意重读了“安全”两个字，让人很难相信这声音后面不是一个有智慧的生命。马勒隔壁的，老子一人就是一个队。TM 的快点开始！江远吼道：“确认进入副本，倒计时10秒。”十九八八二一零，青铜级副本，地狱之苦，开启。倒计时结束，一晃眼，江远就站在了一个圆形的建筑物中间。这是祭坛。江远连忙放出自己所有的死灵召唤物。他观察着周围的情况。他现在所处的是一个血红色的巨大祭坛，而江远现在就站在祭坛的正中间。强烈的恐惧感爬上江远的心头。就在这时，祭坛边缘的四个紫色柱子突然发出亮光。一个个丧尸从里面出来，行尸 LV 5生命值600攻击力30防御值六分之三，头部为 6， 其他部分3。每根柱子边都有两只五级行尸缓缓走出，朝着江远的方向逼近。丁，魔界之门第一关开始，本关限时十分钟。头顶上诡异又熟悉的机械音响起，车轮战吗？江远大概明白了，所谓的挑战就是不断的对抗一波又一波的丧尸，直到通关为止。不愧是 LV 8的青铜级副本，刚上来就是五级的行尸。江远惊叹道：“虽说如此，他对于成功挑战魔界之门还是相当自信的。等级不够怎么办？职业够强就行。”放开了杀！江远兴奋地吼道：“三名死灵囚徒，三名双头食人魔，还有一只死灵丧尸狗，在同一时间飞射而出，以最快的速度选择了自己的敌人。早在踏入魔界之门前，江远暗地里又召唤了一只双头食人魔，现在果然派上了用场。击杀行尸。” LV 5获得经验值800点，击杀行尸。LV 5获得经验值800点，获得额外奖励。甜玉米种子石，你升级了。江远 LV 7生命值 1,050 攻击力38无装备，防御值 1.2 加八，恐爪项链。距离下一级所需经验2 5 3 0 6 0 0 0八至五级走失在江远的死灵召唤物面前，还是有些不够看。短短几秒钟就被解决了。丁，第一关挑战成功。获得奖励一阶魔盒八，江远得到了一个奇奇怪怪的东西。不过现在显然不是该考虑这种东西的时候，因为第二关就要开始了。丁，魔界之门第二关开始，本关限时十分钟。每个柱子边陆续走出一只六级行尸，一共四只。行尸 LV 6生命值800攻击力35防御值七分之三，头部为七，其他部分三。让江远有些意外的是，六级行尸除了数值上的变强。就连外形也变得不太一样了。六级行尸的手臂上长满了倒刺，这些倒刺都是白色的，看上去应该是体内的骨头长出来的样子，远远看去十分骇人。但对于江远来说，这些召唤物的实力就有些不够看了。击杀行尸 LV 6获得经验值 1,500 点。击杀行尸 LV 6获得经验值 1,500 点，获得额外奖励。好利友巧克力派2 8 G 2你升级了。江远 LV 8生命值。一千四百五十，攻击力四十五，无装备，防御值二加八，恐爪项链，距离下一级所需经验十幺零零零零，等级不够，进副本里面杀几只丧尸不就可以了吗？第二十八章，地狱古魔，全国江远大佬副本打得怎么样了？全国都过去一个小时了，怎么一点动静没有？不会是挂了吧？全国给大佬上香，全国楼上的几个二货，打开你们的等级榜和装备榜。看看上面第一写的是谁的名字，要是江远大佬死了，他还会挂在排行榜。全国说的也是哦，可是这副本打了也太久了吧？全国快看等级榜，江远大佬现在已经八级了。魔界之门，地狱之苦副本内，丁，第二关通过，获得奖励一阶魔盒八。丁，第三关通过，获得奖励一阶魔盒八。丧尸变得更强了，但奖励并没有变得更好。你升级了，江远一路干到了第五关。得到了一大波经验值，一路给他干到了九级。江远 LV 9生命值 1,802 二
，攻击力五十，无装备，防御值二点五加八，恐爪项链，距离下一级所需经验一百零，当前状态不可升级。妈的，早知道刷副本升级这么快，谁 TM 还在外面打丧尸啊？江远大骂一声，他的召唤物现在来到了新的高度，三只死灵囚徒，四只双头食人魔，一只丧尸狗，全部都是九级。死灵囚徒的血量已经达到 4,500 点，哪怕是专注于攻击力的双头食人魔也有 1,800 加 1,800 的生命值了。这套阵容可谓恐怖。不但如此，江远身旁还有20多只各个等级的死灵行尸，都是在副本里刚杀的，身上的血都还没凝固。九级的江远拥有 1,802 点生命值，可以拥有90只普通死灵召唤物。没错， 9 0只行尸，只要江远愿意，随时可以组建一支由行尸组成的丧尸大军。系统，我为什么不能升级了？江远好奇地问道：“本来他还希望在副本里多升几级呢，九级到十级的升级需要满足材料，目前无法告知。”系统冰冷的回答：“根本不给江远这个世界第一好脸色看。”啊！江远有些无语。这么说，他还要等别人的进度了？可还莫等江远多想，第八关的怪物就走出来了。四个紫色柱子在同一时间发出耀眼的光芒，四个巨大的身影从里面走出。这是一个高达三米、全身上下都燃烧着红色火焰的奇怪生物。他的头上长了三个紫色的角，中间那个角居然是断的。毫无疑问，这是一种新的怪物。地狱骨魔 LV 八精英，生命值五千，攻击力一百，防御值零，技能熔岩之躯，被动。地狱骨魔的身体由火焰铸造，所有靠近他的人都会受到每秒15点的真实伤害。古神祝福，被动，在战斗中每过10秒，地狱骨魔受到的下一次伤害削弱 50%。魔之子被动，古魔在魔界中全属性提高 60% 恶魔契约，地狱古魔献祭自己的生命，瞬间受到 100% 最大生命值的真实伤害。所有在限定范围内的敌人都会受到恶魔的诅咒，恶魔的诅咒每秒减少 0.1% 最大生命值，直至死亡。介绍：古魔原本是一种人造的符文生物，可贪婪的他们和地狱使者签订了契约，获得地狱力量的代价就是献出自己的生命。终于有对手了。面对和双头食人魔相同身高的地狱骨魔，江远丝毫不觉得害怕。相反，江远现在只有兴奋，对战斗的兴奋。好，四只地狱骨魔一起发出洪亮的咆哮，快要把江远的耳膜穿破。魔界是他们的主场，四只地狱骨魔的数值在这一刻暴涨，生命值直接飙到了八千点。江远很快就制定了针对地狱骨魔的战术：三名死灵囚徒和三名双头食人魔两两搭配对付，三只地狱骨魔。死灵行尸军团配合一只食人魔和丧尸狗对付剩下的一只骨魔，讲究的就是一个荤素均衡搭配。地狱骨魔身为八级精英，面板数值固然不会差，但同样八级的死灵召唤物数值又能差到哪里去呢？一只死灵囚徒大步流星，纵身跃起，对着地狱骨魔就是一个爆摔。砰的一声，地狱骨魔重重的摔在地上。紫色祭坛的材料相当牢固，死灵囚徒的这一下爆摔，竟然没有对祭坛的地板。造成任何肉眼可见的损坏，双头食人魔抓住时机，抡起右手的柱子朝古魔的头上狠狠砸去。哐！柱子上的黑色圆球和古魔头上的尖角对抗，发出一种金属碰撞的声音。TM 的打他脸啊！打他脚干嘛？江远站在祭坛中间，大声喊道：“食人魔虽然有两个脑袋，但这似乎反而让他更不聪明了。”嘎嘎嘎！食人魔会意，趁着囚徒压住古魔的时机，又是一柱子重重砸去。霎时间，地狱古魔的脸上火光四溅。站在远处，看上去好像在打铁似的。好，地狱骨魔被激怒，怒吼一声，吐出滚滚的岩浆，岩浆正好吐在死灵囚徒的眼睛上，囚徒顿时发出痛苦的哀嚎，连连后退。显然，地狱骨魔拥有远程攻击的能力。地狱骨魔并没有就此停手，一口又一口固态岩浆像球一样飞射而出。此时的骨魔像集了一个炮台，砰砰砰！四只地狱骨魔配合默契，一坨一坨的岩浆像子弹一样落在地上。砸在地上的同时，点燃了一大片区域。你的召唤物，死灵行尸 L V 5死亡3 0分钟后复活。你的召唤物，死灵行尸 L V 5死亡3 0分钟后复活。两只运气不好的死灵行尸刚好被火球砸在天灵盖上，还没挣扎就失去了行动能力。可是，囚徒和食人魔怎么可能任由地狱骨魔不断的进攻呢？只见四名食人魔从不同的方向分别靠近四只骨魔，重重的打在他的胸口。死灵囚徒拿起身上的铁链。将古魔的一只手臂和自己绑在一起，囚徒绑好之后，快速向后奔跑，用尽全身的力气和古魔拉扯。地狱古魔感受到手臂上传来的剧烈疼痛，想要反抗
，但他的两只手已经被双头食人魔控制住。嘎嘎嘎！死灵囚徒猛地咆哮，硬生生的将地狱古魔的一条手臂拉了下来。古魔的手臂落在地上，高温烤焦了地上的血液，发出嘶的声音。手臂弹出的火星子四处飞溅。死灵囚徒在绝对力量上显然更胜一筹。第二十九章：死灵古魔。正当江远窃喜之时。地狱古魔的断臂上突然燃起熊熊大火，火焰是黄色的，夹杂着黑色的火星。随着火焰喷射而出，地狱古魔的手臂一节又一节重组，他们的手臂又长回来了。魔界之门终将远征和古魔战的不可开交。耳朵里突然传来世界公告的熟悉声音：“世界公告，漂亮国安家编号 Omri 5234685918568568完成一千人次击杀，犯下滔天罪孽。该玩家目前处于红明悬赏状态，成功击杀该玩家可以获得丰厚奖励。”世界公告：漂亮国安家编号 Omri 5234685918568568完成一千人次击杀，犯下滔天罪孽。该玩家目前处于红明悬赏状态，成功击杀该玩家可以获得丰厚奖励。别吵我！江远伸手把聊天频道静音。他现在可没心情管别人杀了多少人。眼前的四只地狱古魔才是当下的麻烦。好、哦，手臂的再生让地狱古魔信心倍增。他吼了一声后，竟然主动发出了攻击。地狱古魔的数量毕竟不如江远的召唤物。双头食人魔在此时站了出来，只见食人魔一把推开囚徒，伸出双手和地狱古魔纠缠在了一起。两个不同的生物双手交叉对抗，谁也不想放手。这是绝对力量的正面碰撞，就是现在。江远心中大喜，地狱古魔这样的作战方式只会扩大自己人数上的劣势。果不其然，死灵囚徒飞快地绕到地狱古魔身后，脚踩在他的背上，一举翻上了地狱古魔的肩膀。死灵囚徒抽出铁链。一圈一圈地绕在地狱古魔的粗壮的脖子上，地狱古魔终于意识到了不对劲，收回手想要阻止囚徒的动作。食人魔把握住时机，一柱子狠狠捅穿了古魔的胸口。好，地狱古魔倒在地上痛苦不已，他的双手捂住自己的胸口，想要阻止火焰从里面喷射而出。江远明白了，古魔体内的火焰就是他的血液。不等江远指挥，食人魔看准时机，又是一柱子插入古魔的胸膛。死灵囚徒把古魔的头从地上抱起。左手环绕古魔的脖子，右手按住古魔的后脑勺，做出了一个标准的裸脚动作。裸脚的目的是为了让对手窒息，可地狱古魔身为地狱生物，显然没有呼吸的需求。但让古魔窒息其实也并非囚徒的本意。只见古魔右手五指张开，横向扒拉着古魔的脑袋，嘎嘎嘎！囚徒怒吼着，两条手臂上的青筋暴起，全身上下的死灵气息在这一瞬间聚集在他的双手。随着咔嚓一声响，囚徒竟然应声生掰了地狱古魔的脑袋。就在此时，地狱古魔的身体突然碎裂，黑色的浓雾从他的体内四散而出。江源哪能不知道？地狱古魔明知自己必死，在被掰断脑袋前使出了恶魔契约。叮，你的死灵召唤物，死灵囚徒 L V 9双头食人魔 L V 9被恶魔的气息包围。你的死灵召唤物用假死欺诈了恶魔，免疫恶魔的诅咒。卧槽，还能这样？江远惊呼。不过也是，死灵生物本就是已死的亡灵。自然不存在被诅咒的说法了。果然，死灵生物在各个领域总有一些江远意想不到的特权。击杀地狱古魔 L V 八精英，获得经验值零点，获得额外奖励地狱熔岩一。马勒隔壁的，真就一点经验不给。江远痛骂一声，但随后又想到了什么？他还有起灵术啊！江远快步跑到那只倒下的地狱古魔身旁，缓缓伸出右手，嘴里说道：“站起来，死灵古魔 L V 八精英。”生命值 2,500 攻击力50防御值0技能，熔岩之躯被动，死灵古魔的身体由火焰铸造，所有靠近他的人都会受到每秒15点的真实伤害。恶魔契约，死灵版，死灵古魔用暂时的假死欺诈恶魔，不付出任何代价的情况下得到恶魔的协助，所有在限定范围内的敌人都会受到恶魔的诅咒，恶魔的诅咒每秒减少 0.1% 最大生命值，直至死亡。不出意外。地狱古魔同样也能死灵化，而且保留了相当的数值。唯一美中不足的就是地狱古魔死灵化之后，失去了古神祝福和魔之子这两项被动技能。在第一个地狱古魔倒下之后，江远空出来的两名死灵召唤物和死灵古魔一起加了其他未完成的战斗。击杀地狱古魔 L V 八精英，获得经验值零点。击杀地狱古魔 L V 八精英，获得经验值零点，获得额外奖励地狱熔岩三。剩下的地狱古魔如同摧枯拉朽一般，纷纷倒在地上，全部被江远用起灵术同化为死灵生物。四只凶猛无比的地狱古魔，现在已经成为了江远的不死生物。
他们身上的火焰也因此变成灰色，象征着他们死灵军团成员的身份。丁，第八关通过，获得奖励一阶魔核十六。江远现在终于有时间看看这所谓的地狱熔岩到底是什么东西了。他在背包中点击了地狱熔岩四，系统的介绍随之出现。地狱熔岩，地狱特有的材料，可用于防具制作的材料。当地狱熔岩作为主材料参与防具铸造时，铸造成功的防具会施加地狱火特性。地狱火近身伤害会提高地狱类防具的温度。当温度达到50摄氏度时，穿戴装备者的下一次攻击造成额外 30% 火焰伤害。捡到宝了！这是江远知晓地狱熔岩用处后对这个东西的印象。这就是一个超强的装备材料，哪怕江远不用，在交易市场一定能卖一个满意的价格。第30章中剑 BOSS。全球，我的发，这个华夏国小子怎么九级了？全球，江远身体里一定流着我们棒子国的血液，这份殊荣是属于我们棒子国的。全国，妈妈救命！有人玩末日游戏开挂，全国楼上的你是在质疑江远大佬吗？小心大佬空降把你宰了！全国有没有在 B 市理工大学的兄弟？现在里面什么情况？全国同问。丁，第九关及最终关开启，请做好准备。魔界之门内一场大战刚刚结束，另一场大战马上又要开始了。江远的内心有些忐忑不安。地狱古魔的出现，证明了这个青铜级副本没有想象中那么容易。谁知道最后一关的 BOSS 数值会高到什么程度？轰轰轰！祭坛上方的天空传来雷电轰鸣的声音，但江远抬起头，却并没有看到一丝闪电的踪迹。天上猩红的一片，一眼看不到尽头，倒是这天上血红的云朵，仿佛要滴出血来。又是一阵雷电轰鸣，祭坛正上方的天空上，徐徐浮现一个暗紫色的圆盘，圆盘不断旋转，速度越来越快，它向祭坛的正中间投射出黑色的光芒，光芒贯穿了祭坛和天空。犹如一根黑色的巨大光柱，卧槽！站在祭坛正中间的江远迅速跑到祭坛边缘，他可不想被这奇怪的黑光照到。随着黑色光柱形成，祭坛正中间出现了一个一模一样的法阵，一个像狗一样的庞大生物从法阵里缓缓爬出。地狱三头犬 ，L V 十青铜级 BOSS， 状态狂暴，生命值四千加四千加四千，攻击力七十五加七十五加七十五，防御值零加零加零，技能。横扫，地狱三头犬横向甩出它的尾巴，所有被攻击到的目标都将进入流血状态。流血，接下来的二十秒内，该单位受到的治疗效果削弱 30% 踢骨，地狱三头犬用它锋利的牙齿对目标造成攻击，瞬间爆发出 150% 基础攻击力的伤害，伤害总量和参与攻击的脑袋数量成正比。BOSS 光环，当目标生命值低于 20% 最大生命值时，地狱三头犬的攻击将直接斩杀目标。光看名字就知道，地狱三头犬是一只有三个头的狗，但它的三个脑袋可以说完全不一样。中间的脑袋是黑色的，左右两边的脑袋是红色的，中间那个脑袋比左右两个脑袋加起来还要大。更害人的是，三头犬没有眼睛，全部分散开。江远大吼道：“地狱三头犬虽然有恐怖的数值，但江远这方的优势就在于人数。”江远刚才再次开启了死灵之门，现在他手下的死灵召唤物已然达到一个非常恐怖的数量。四名死灵囚徒，四名双头食人魔，一只死灵丧尸狗，四名死灵骨魔，还有将近三十只各个等级的行尸。哪怕地狱三头犬实力强大，面对江远的人海战术，肯定也吃不到便宜。好、哦，地狱三头犬没有丝毫的犹豫，直奔一个方向而去。江远显然没有料到他会这么果断出击，只好随机应变。地狱三头犬奔跑的途中蓄力，高高跃起，扑在一个双头食人魔身上，不规则的牙齿狠狠咬在食人魔的手臂上。那名不幸的食人魔手臂上被咬出一个灰色大洞，身体内的死气不断泄露。地狱三头犬似乎还不满足，伸出另一个脑袋，还想再来一次。可双头食人魔不同意了，他扔掉武器，双手死死抓住三头犬的一个脑袋。离战场最近的是一个死灵骨魔，食人魔掰开三头犬的嘴巴，那名死灵骨魔立刻朝着三头犬嘴里吐出浓浓的岩浆。好、哦，剧烈的疼痛感传遍三头犬的全身，他在那一瞬间失去了对身体的控制。瘫倒在地上，三十多只行尸一拥而上，趁着这个机会疯狂啃食三头犬的骨肉。你的召唤物通过进食得到了强化，你的召唤物通过进食得到了强化。地狱三头犬虽然强大，但它毕竟只有一个人，根本阻挡不住死灵生物如海般的攻势。好、哦，地狱三头犬从疼痛中缓过来，仰天咆哮一声，硬生生震开了身上的行尸。地狱三头犬血红色的尾巴陡然伸直，只见它原地环绕一周。屁股上的尾巴就像时钟的指针一样，以他的身体为轴，完成360度的横扫。啪，啪啪啪！
刚被震到空中还没落地的行尸们，在空中被三头犬的尾巴攻击到。三头犬的尾巴外端长满了各个方向的倒刺，在触碰行尸皮肤的瞬间，连带着划开行尸一大块的血肉。地狱三头犬以极快的速度连着旋转三圈，空中的行尸就像它的玩物一般，被折磨得遍体鳞伤。砰，砰！就在第三圈结束之时，半空中的三十多只行尸身体毫无征兆的炸开，体内的血液喷涌而出，斩杀。毫无疑问。这是地狱三头犬 BOSS 光环的独特技能，所有行尸的生命值在刚才几轮攻击中都下降到 20% 以下，达到了三头犬的斩杀线。你的召唤物死灵行尸 LV 6死亡30分钟后复活。你的召唤物死灵行尸 LV 5死亡30分钟后复活。第31章世界首杀。吼、哦！地狱三头犬不费吹灰之力击杀了江远全部的死灵走尸，得意的吼叫：“妈的，还 TM 给你装上了！”江远暗骂道。心中早已制定了新的计划，什么计划呢？干就完了呗！江远这么多人，还能输不成？四名死灵囚徒悄咪咪地摸到地狱三头犬的四个方向，形成包围之势。囚徒们看准时机，四个方向的铁链同时甩出。三头犬虽然反应迅速，但囚徒的铁链实在太过密集，根本没有给他躲避的空间。地狱三头犬的脖子被铁链牢牢拴住，四名死灵囚徒拼了命地往外拉扯。在比拼力量上，死灵囚徒从来没有让江远失望过。四个方向的拉力直接把三头犬拴在半空之中。好，好！地狱三头犬愤怒无比，火星子从他的三个嘴巴里吐出，他的身躯不断扭动挣扎，可怎样也摆脱不了铁链的控制。一名双头食人魔眼疾手快，抡起柱子冲刺而来，重重的敲在三头犬最大的那颗脑袋上。三头犬的脑袋实在是硬的可怕，食人魔这样的攻击竟然没有在他的脑袋上留下任何痕迹。食人魔的这一举动反而给了三头犬机会。只见他脖子猛地伸长，一口咬在食人魔那颗小脑袋上。食人魔拼了命的挣扎，手上的柱子不停敲击三头犬的身体，但三头犬怎样也不松口。伴随着一声清脆的咔嚓，双头食人魔的小脑袋就被三头犬咬了下来。三头犬叼着食人魔的脑袋，把脑袋甩到半空，又仰头接住，连咀嚼都没有一口吞了下去。哇哇哇！哇哇哇！被吃掉一颗脑袋的食人魔连连后退。他的大脑袋扭过来，看着他脖子上的伤口，发出刺耳的尖叫。你的召唤物——双头食人魔 LV 9触发技能：双生。双头食人魔 LV 9状态：双生。生命值： 2 7 0 0加零。攻击力： 225防御值： 10.5 增加技能：血肉相连。食人魔弟弟的死亡让哥哥陷入无比的愤怒。食人魔的攻击无视任何防御。仇杀：食人魔哥哥将凶手标记。完成复仇后，双头食人魔的全属性永久提升 5% 该特性在双头食人魔复生后依旧有效。只见食人魔的大脑袋不断的流下眼泪，豆粒大小的眼泪从他的脸颊滑落在右手的柱子上。就在眼泪接触柱子的那一瞬间，柱子上突然烧起了白色的熊熊大火，柱子顶端的圆球不停的闪烁。江远站在远处注视着这一壮观的场面，他隐约感觉这个白色的火焰冷得可怕。这火焰烧的不是燃料，而是食人魔哥哥对弟弟的思念。哇哇哇！食人魔拿起棒子，朝着三头犬飞奔而去。失去一个脑袋的食人魔也失去了他对左手的控制，但这丝毫没有减弱他的攻击力。只见食人魔侧过身体，用肩膀重重的撞击三头犬的身体。食人魔把他的肩膀当做左手，用整个身体的力量控制住不断挣扎的三头犬，最后抡起柱子，发了疯似的朝三头犬猛砸。攻击力的巨幅提升以及破甲的加持，让此时的双头食人魔强悍无比。地狱三头犬刚才还坚不可破的头骨，现在已经鲜血四溅，里面白色的骨头暴露在空气中。四名死灵囚徒紧紧抓住手上的铁链，用尽全身力气阻止了想要逃跑的地狱三头犬。死灵骨魔站在江远身前，嘴里吐出一块又一块的固态岩浆，精准落在地狱三头犬的脑袋上。漫天的攻势让地狱三头犬的生命值飞速的往下掉，一切似乎已经定局。而就在三头犬生命值见底的前一刻，他使出全身的力气，猛地探出他那已经破碎不堪的脑袋。一口咬下了双头食人魔的大脑袋，你的召唤物双头食人魔 LV 9死亡复活倒计时30分钟。丁，你击杀了地狱三头犬 LV 十青铜级 BOSS， 获得常见类武器地狱裁决者精良一。地狱裁决者攻击力加100每一次攻击都会对目标施加流血效果，流血。接下来的20秒内，该单位受到的治疗效果削弱 30% 丁，成功通过第九关。呼。江远长呼一口气，魔界之门内的怪物和外面的丧尸可以说根本不是一个等级的。但好在江远也不是一般人。站起来，江远站在地狱三头犬尸体旁
，俯视着他脚下地狱三头犬惨不忍睹的尸首，目光凶狠，冷冷的说道：“死灵三头犬 ，LV 十青铜级 BOSS， 状态狂暴，生命值两千加两千加两千，攻击力三十七点五加三十七点五加三十七点五，防御值零加零加零，技能死灵横扫，地狱三头犬横向甩出它的尾巴。”所有被攻击到的目标都将进入流血状态，流血。接下来,来的30秒内，该单位受到的治疗效果削弱 30% 死灵之咬，地狱三头犬用它锋利的牙齿对目标造成攻击，瞬间爆发出 180% 基础攻击力的伤害，伤害总量和参与攻击的脑袋数量成正比。地狱三头犬重新站起，趴在江远的脚边，用它的头不停地蹭江远的小腿，似乎在感谢江远赋予它新生。他的身体恢复如初，死灵生物皮肤独特的暗灰色让他看上去多了一份庄重。丁，恭喜你完成了青铜级 BOSS 的全球首杀，系统将会进行三次世界公告，请问你是否要隐藏自己的信息？果不其然 ，BOSS 首杀总会有这样的提示，不隐藏。还有，以后这种公告全部都给我播报十遍。江源抚摸着地狱三头犬灰色的毛发，语气平淡地说道：“世界公告，华夏战区玩家江源编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成地狱三头犬 LV 十青铜级 BOSS 首杀，首通魔界之门副本，通关小队人员名单：江远。该副本已对所有玩家开放，玩家在达到八级后，可以在聊天频道下发通道，自行组队进入副本。世界公告：华夏战区玩家江远编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成地狱三头犬 LV 十青铜级 BOSS 首杀，通关小队人员名单：江远。该副本已对所有玩家开放。玩家在达到八级后，可以在聊天频道下发通道，自行组队进入副本。第三十二章，好友申请，等级榜一：江远 LV 9 2向远李奈 LV 8 3杰克 LV 7 4隐藏姓名 LV 7 5安德烈奥托夫斯基 LV 6 998小田夜死狼 LV 5 999隐藏姓名 LV 5装备榜一：妖刀村雨。精良拥有者香远李奈，二地狱裁决者精良拥有者江远，三孔爪项链精良拥有者江远，四五全球后里谢特 LV 十的 BOSS 是什么东西？全球上帝啊，你为什么这么不公平？全国，这你要说没开挂，我是不信的。全国楼上的那位，请说说末日游戏怎么开挂，敲代码吗？全国，哈哈。老子终于五级了！卧槽，江远大佬怎么开打十级 BOSS 了？全国不知道你们注意到没有？你看那本副本通关小队上只显示江远一个人，不会是我想象的那样吧？全国，卧槽，你不说我都没发现。大佬这是一个人通关了八级副本，还杀了十级的 BOSS 吗？全国，好像是这样的，我已经不知道说什么了。全国，大佬还缺女朋友不？ 1 7 0 CM 9 0斤，可遇可甜。全国。话说那个装备榜第一，什么鬼？是个日本妹子。全国楼上的别歪歪了，八级的妹子三刀就能把你砍死。全国，哈哈哈哈！装备榜的变化让江远不由得一惊。这才过了多久，自己的孔爪项链就被人压了下去。而且地狱才觉者竟然不是第一。妖刀村雨，香远李奈。江远自言自语着，暗暗记住了这个名字。要知道，精良级装备必须要击杀精英 BOSS 才有概率获得。而且装备的强度和丧尸的强度正相关。当初杀死五级精英丧尸狗江远得到的，也不过是优秀品质的钢爪项链。也就是说，这名叫做向远李奈的女人击杀了比地狱三头犬还要强大的存在。樱花国神社，向远李奈抚摸着手上的妖刀村雨，这把造型简单的武士刀，并非向远李奈击杀丧尸得到的，而是捡的。村雨是前世十大神器第五位，持有者是樱花国第一强者宫本正二。但这一世的村雨落在了向远李奈的手上，他脚下躺着的正是宫本正二的人头。这一世，向远李奈先一步拿到了被封印的村雨。妖刀村雨，精良，古时代流传下来的杀人刀，其实力会随着主人等级的增强而增长。由于年代久远，村雨失去了昔日的辉煌，但似乎有办法将村雨的实力恢复。攻击力 50， 攻击力不满50点时，使用者会遭到反噬。特性：恶鬼缠绕，恶鬼缠绕。使用者激活村雨剑身积攒的所有恶灵，让恶灵以全身纹身的方式附体使用者。恶鬼缠绕期间，村雨使用者彻底失去理智，全属性提高 300% 如果江远看到村雨的介绍，一定会震惊的说不出话来。随着主人一起升级，而且还能提高 300% 的全属性。
，华夏国 M 省 B 市魔界之门内。江远完成了他的日常任务，世界频道清停。所有人每天都有在世界频道发言一次的机会，但江远没有这个限制。他一次世界公告，直接就能刷屏十次。话说回来，我要咋出去呢？江远有些站在祭坛外围，他已经绕着这个祭坛转了三四圈了，可一个出口的影子都没看到。就在这时，一则系统消息把江远吓了一大跳。系统提示：尸魔埃利伐加尔 ，LV 9 0半神级 BOSS， 申请添加你为好友。啥玩意？江远人都傻了， 9 0级的 BOSS 加他好友，这个什么尸魔是喝多了吗？只是好友申请而已，他还能砍我不成？江远一想也是，反正现在出不去，倒不如看看这个所谓的尸魔到底是个什么东西。同意。私人频道，埃利伐加尔，小子，你是什么情况？为什么这么快就打通了第一扇魔界之门？尸魔一上来就就以一种居高临下的姿态和江远说话，江远自然也不会给他好脸色。江远，不是我就是牛逼啊，哪有为什么？埃利伐加尔，根据我们的预测，人类想要打通第一扇魔界之门，至少还需要三天时间。尸魔继续说道，从他说的话可以听出他似乎有些着急。江远，不是我说你这人怎么这样？我快点通关魔界之门，关你什么事？你别管这么宽行不行。江远根本没有因为尸魔九十级的身份而有所顾忌，反正只是频道聊天而已。别说九十级了，就算你九百级也不能飞过来砍我啊！埃利伐加尔，小子，对本尊说话注意一点。看在你是单人通关魔界之门，实力出众，我再给你最后一次说话的机会。埃利伐加尔似乎有些怒了。江远，哦，埃利伐加尔，哦是什么意思？江远，装你老母呢？看你这名字就知道，你肯定不是什么好东西。江远被困在魔界之门里面。本来就有些烦躁，现在突然冒出来一个人对他居高临下的讲话，心里难免不高兴。埃利伐加尔，小子，记住你说的话，本座马上就要让你后悔。第33章，尸魔埃利伐加尔。丁，由于你独立通关了魔界之门，完成不可能的挑战，达成隐藏副本开启条件。隐藏副本，邪骨藏地，半神级，开启，确认进入副本，倒计时十秒。熟悉的机械音突然响起，江远这才意识到事情的不对劲。等下。我还没确定啊！江远马上喊道：“半神级副本，开玩笑！”江远八成连里面的小怪都打不过。可神秘声音根本不听江远说的话，开启了倒计时：十九八八二一零。半神级副本，邪骨藏地，开启！祝你好运！天空中缓缓浮现出一个黑色的巨大漩涡，远远看去有一种让人毛骨悚然的感觉。黑色漩涡以一种惊人的吸引力，把江远从地上直接拔起，在空中缓缓上升。直朝漩涡里面而去。世界公告：华夏战区玩家江远编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5进入邪骨藏地 LV 9 0半神级副本，举世膜拜。世界公告：华夏战区玩家江远编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5进入邪骨藏地 LV 9 0半神级副本，举世膜拜。世界公告：华夏战区玩家江远编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5进入邪骨藏地 LV 9 0半神级副本，举世膜拜。全球。我真的不能理解这个华夏小子，全球啊，上帝啊，这是人类能干出来的事吗？全国，全国九十级，请问我是看错了吗？全国楼上的，我跟你一样都看成九十级了，哈哈哈！全国别傻了，九 TM 是九十级，这江远大佬在打九十级的副本。江远对于聊天频道的一切都不知情，他只知道自己被传送到一个巨大的悬崖底部，周围到处是死人的白骨，咔嚓。江远摸索着移动，右脚不小心踩到一节指骨，那节指骨直接化为了粉末，消散在空中。卧槽！江远看得惊奇。要知道，哪怕是存放了几百年的人类尸骨，都不会一碰就变成灰的。这些尸骨的历史绝对比江远想象中还要悠久。人类小子，你终于来了！突然，江远正前方的隧道内缓缓走出一个全身苍白的男子。这名男子和江远差不多高，他全身上下什么都没穿。暗灰色的皮肤裸露在外面，男子没有头发，他的眼睛是猩红色的。尸魔埃利伐加尔 ，LV 9 0半神级 BOSS， 职业高级指挥官，三转丧尸王族，四转生命值16亿八千万，攻击力、防御值、技能，卧槽！江远吓得连连后退，几步之间不知道踩碎了地上多少尸骨。16亿生命值，这还这么打？玩个屁呀、啊！尸魔大哥你好，江远镇定下来，看着面前和自己差不多高却拥有着无与伦比的气场的尸魔，强行问好：“人类小子，你刚才可不是这么称呼我的。”尸魔淡淡的说道
，他笑起来时，两边的嘴角已经快要碰到他的耳朵了。江远从师魔的语气里听不出一丝情绪。江远站在师魔面前，他感觉此时的自己就像是一只任人宰割的蝼蚁，而面前的丧尸男人就是主宰他命运的神。我刚没睡醒，没睡醒，现在的称呼才是我的本意。江远拍胸脯保证道，生怕这个师魔一不高兴就把自己给宰了。人类，废话少说，你明明才九级。为什么可以独自通关魔界之门？你甚至连职业都没有。师魔不吃江远这套，沉声说道。说话的同时，师魔抬起了他的右手，长达十厘米的爪子仿佛就要刺穿江远的头颅。江远这才想起来，别人是看不到自己的职业信息的。死气缠绕效果下，没有人能够探视他死灵召唤师的身份，哪怕是半神级的师魔。大哥，你先别急，看这个。江远连连喊道，生怕师魔一下冲动就把自己给干没了。江远缓缓使出死灵之门。召唤出他目前拥有的所有死灵生物：四名死灵囚徒，三名双头食人魔，四只死灵骨魔，一只丧尸狗，一只死灵三头犬。江远甚至把那名还没完成复活的双头食人魔也给一并召唤了出来。那只少了一个头的食人魔躺在地上一动不动，在尸魔面前，江远不敢有丝毫隐瞒。江远心里清楚，他现在的命就掌握在尸魔的手里。死灵囚徒，还有双头食人魔。江远召唤完毕，刚刚还面无表情的尸魔突然瞪大了眼睛。江远注意到，尸魔的双腿竟然在不停的颤抖。是的，九世纪的半神丧尸在面对死灵召唤物的时候感到了恐惧。你，你怎么得到他们的？尸魔扶着右手边的崖壁，双眼死死的盯着江远。他此时的姿态完全不符合他半神的身份。啊，这是我的职业技能，我把他们召唤出来的。江远实话实说，他隐约感觉到自己死灵召唤的能力会成为他是否能存活下来的感觉。你召唤出来的？你放屁！哪只尸魔勃然大怒，凶狠地骂道：“好在他没有对江远造成什么实质性的伤害。”啊！江远有些尴尬地挠了挠头，他没想到自己实话实说，这个尸魔还不相信了。等下，你看这个！江远灵光一闪，想到了证明自己能力的方法。尸魔也没有着急，站在原地看着江远，他眉头紧锁，脑子里不知道在想些什么。站起来！江远随即选了一具尸骨，使出了起灵术。虽然起灵术只能对死亡三十分钟以内的目标使用，但江远猜测起灵术对这些死去很久的生物多少也会有一些效果。啪啪啪啪！只见江远面前的一具白骨突然开始震动，他脱落的关节正在飞速重组。眨眼间，一个身高三米以上的骷髅站立在江远面前。堕落的人族古神士兵，死灵泰 ，LV 1 4 6圣阶精英，生命值 7,255 亿，攻击力15亿，防御值1亿，技能。五，卧槽，卧槽！这两句卧槽分别是尸魔和江远发出的。这具骷髅的面板也太 T M 逆天了，这还是削弱 50% 的状态，很难想象这具骨头生前的实力会是多么恐怖。第34章，和半神交个朋友，有机会了。江远心里一喜，骷髅的这个面板简直完爆那个什么尸魔啊！可就当江远准备让骷髅杀死尸魔的时候，那具站着的骷髅突然散架，一块块骨头砸落。触碰地面的瞬间化成灰烬。丁，你的召唤物，堕落的人族古神士兵，死灵泰 ，L V 1 4 6圣阶精英，骨骼风化，无法承载死气，永久阵亡。果然，这具骷髅死了太久，根本不能为江远所用了。妈的！江远暗骂一声，他连杀尸魔的计划都想好了，结果这个强力打手直接灰飞烟灭了。你的职业是什么？尸魔原地消失，下一秒闪现在江远身前，他伸出苍白的右手，一把抓住江远的衣领，问道。死死灵召唤师，江远被突如其来的尸魔吓了一跳，吞了一口唾沫，如实回答道：“不可能，这不可能啊！”尸魔松开手，向后退了大概两三步，又左右来回踱步，嘴里不停的咕哝着什么。突然，尸魔转过身体，眼睛直勾勾的看着江远。尸魔的表情十分复杂，江远从中读不出一点有用的信息。死灵君王和你是什么关系？尸魔舔了舔嘴唇，严肃的问道。江远在那一瞬间捕捉到了什么。没错，恐惧。尸魔在谈到“死灵君王”这四个字的时候，眼神浮现出明显的恐惧。江远何等精明之人，哪能不知道自己的机会来了？这我不太方便说啊。江远一副欲言又止的姿态，神情表现得十分犹豫。哎，江远看了尸魔一眼，叹了一口气，说道：“他是我的爸爸。”什么？这不可能，不可能！尸魔双手抱头，嘴里不停说着，他似乎已经快要疯了。糟了！江远见状，暗道不妙。他想尽可能的和所谓的亡灵君王拉上关系，于是就干脆认了个爹。但现在死灵君王好像没有孩子。
，难道是这样？原来是这样，我懂了。啊啊！尸魔突然仰头大笑不止，把原本紧张不已的江远，现在又给整懵逼了。尸魔的笑声慢慢停止，表情逐渐恢复到之前的状态。他朝着江远开口说道：“既然你是死灵君王的后代，那我们也算半个同族了。”尸魔哈哈大笑，他的笑容还是那么诡异。这是又是什么情况？我跟丧尸成同类了？啥？啊！江远不知道现在该说些什么，就这样傻站着。哎，江远兄弟，之前都是误会。尸魔用他那惨白的手掌拍了拍江远的肩膀，嘴里对江远的称呼也不由自主的改为兄弟。江远大脑飞快的运转，他正在思考目前怎么做对自己最有利。从尸魔的表现看来，他一定是非常恐惧这个所谓的死灵君王的，至少死灵君王的实力一定在他之上。有了，嗨嗨，可我感觉你刚才都快要把我宰了。江远做事。脸上露出一种极其不高兴的表情，误会，哎呀，都是误会。尸魔看上去有些紧张，连忙解释道：“一己之力通关魔界之门，我应该想到江远兄弟的身份的。哎，都是误会。”尸魔冷汗连连，一个劲的解释：“这样被人威胁，如果我父亲知道了，他一定会骂我没出息的。”江远嘀咕着：“不可，江远兄弟，千万不可以告诉你父亲啊！”尸魔双手抓住江远的肩膀，他已经快要哭出来了。这样，江远兄弟。我给你赔礼道歉行不？算是我的一点小小心意。尸魔说着，伸出一只手刺穿自己的胸膛，抓住什么东西后又收回了手。卧槽！尸魔的胸口被他自己掏出了一个大坑，但又马上恢复如初，仿佛什么都没发生过一样。嗨嗨！尸魔咳嗽了两声，嘴角流出一丝绿色的血液。这样的行为似乎对他的身体造成了不小的伤害。这东西对江远兄弟来说可能价值不高，但也不是毫无用处，全当是我的一个礼物。见证我们之间的友情了，尸魔笑嘻嘻地说着，一把拉起江远的，把东西塞进了江远掌心，根本不给江远拒绝的机会。尸魔之心，特殊类道具，使用后最大生命值永久增加一亿点，并且获得特性尸化。尸化目标的血液被丧尸同化，以去除属于人类的全部生命值为代价，获得丧尸的强大生命力和恢复能力，每秒恢复 1% 最大生命值。子母连心，心脏母体实力增强，会反馈等价给另一个心脏的持有者。操！卧槽！这尸魔竟然把他的心脏送给自己了，牛逼！佩服尸魔魄力的同时，江远来不及犹豫，张大嘴巴，一口吞下尸魔的心脏。江远 ，LV 9状态：三分之一人，三分之一尸，三分之一死灵，生命值一亿，攻击力5 5五加0百，地狱裁决者，防御值2加八，恐爪项链，距离下一集所需经验5 4 6 6 5零，一亿的生命值。江远看着自己的面板，仿佛做梦一般。这 T M 谁还能杀死他？你把心脏给我，你不会有事吗？江远从惊喜之中冷静下来，故作关心地问道：“妈的，你都吃了才问我！”尸魔心里暗骂，但嘴上还是十分客气。小事，丧尸到了我们这种级别，都会有两个心脏的。拿出一个心脏结交像江远兄弟这样的朋友，值得。尸魔爽朗大笑，看得出来他是真的很在乎这层朋友关系。那朋友，我该怎么回到现实世界呢？江远问道：“人家都把心脏给他了，他还能不认这个朋友吗？”交给我了。尸魔大手一挥，一个紫色的漩涡凭空出现。江远将所有死灵召唤物一并收入死灵空间，准备进入紫色漩涡。可江远又想到了什么，突然停下了脚步。“江远兄弟，怎么了？”尸魔问道。“你有没有兴趣跟我一起出去？”江远问道，心里的算盘已经打好。要是把尸魔一起带出去，那不是约等于拥有一个九十级的打手了？可事情并没有江远想的那么容易，多谢兄弟好意了。不过我是不能离开这里的，尸魔回答道。说话的时候，一抹伤感从他眼神中闪过，然后又马上消失。好吧，可惜了。江远叹了一口气，果然事情没有自己想的那么美。他伸脚踏入漩涡，消失在原地。卧槽，真傍上大款了！江远一片黑暗中进行空间穿梭，兴奋地喊道：“有了九世纪的尸魔做靠山，江远在末世还不是横着走？邪骨藏地内。”没想到我居然还能跟死灵君王攀上关系！<笑>尸魔诡异的笑声在整个山谷中回荡，像波浪一般一层一层向外扩散。第35章未完成的任务。丁，你正在副本和末日主世界转移中，预计耗时五分钟。世界公告：目前全球范围内一阶魔晶为数量达到99颗，阶段升级开放。世界公告：目前全球范围内一阶魔晶为数量达到99颗，阶段升级开放。注意，末世第一阶段即将结束，所有幸存者的探视之眼受到调整。
。探视之眼，探视目标的三维数值，目标的等级不得高于自身等级。一阶魔晶为幸存者从九级突破到十级所需的必要材料。卧槽！突然的世界公告给了江远一个大大的惊喜，因为他的等级终于可以突破到两位数了。江远趁着副本穿梭的空闲时间，打开自己的属性面板。果然看到自己面板上三个大大的可升级字样，江远 LV 9升级所需材料一阶魔晶为星号一，可升级。江远不过多废话，虽然他也只有一颗魔晶，但留着也是留着，不如现在就用了。你升级了，江远 LV 10生命值1亿，攻击力5 5五加0百，地狱裁决者，防御值3加八，恐爪项链，距离下一级所需经验0120000。死灵囚徒 LV 1 0生命值 6,800 攻击力180防御值8所属者江远，死灵召唤师，双头食人魔 LV 1 0生命值 2,700 加 2,700 攻击力100加100防御值0加零。所属者江远，死灵召唤师。卧槽！我之前溢出了至少5万经验值，你 TM 直接给我吞了。江远看着自己的面板。差点就要对自己的系统一顿大骂，但江远还是忍住了。这系统这么智能，万一哪天不高兴了，搞他一下，江远又要上谁那里哭去？全球这个一阶魔晶，喂，是什么东西？为什么我堂堂杰克都没听说过？全球，你个傻子，是不是别人屁股上长了几个痔疮，你都要知道？全球，那当然，我杰克必须是无所不知的。全国，哎，这个魔晶我知道，我之前偷偷看一个等级榜大佬打行尸。那个行尸头上长了一颗红色的宝石，那个就是魔晶。全国关注这个干啥？现在达到九级的不就江远大佬一个人吗？全国，嗨嗨，我刚看了一下，江远大佬已经十级了。全国，奶奶的，我这个六级也只能在区域频道上装装逼了。全国频道和全球频道都是江远大佬一个人的。看到这里，江远哈哈一笑，在全国频道上打了一行字：“你哪个区域的？我想去你们那边逛逛。”不过由于全国频道是完全匿名制。江远的话不到半秒就被其他人刷掉了，妈的！这聊天频道设计的缺陷还是太明显。为什么不弄一个 VIP 发言特效，充钱就可以发五颜六色评论的那种？时间过得很快，在魔界之门内大战一场的江远终于回到了熟悉的学校体育馆。啪啪啪！随着江远从漩涡中走出，魔界之门就像一块玻璃一样凭空碎裂，一块一块落在地上。本来虚幻无比的魔界之门，在破碎后变为实体，可以触摸，可以感受。但这不是江远现在关心的事情。江远现在关心的是，为什么 BOSS 任务还在进行中啊？任务名称：即将诞生的 BOSS。任务难度：地狱。任务限时：十天。任务目标：一、将为生长为完全 T 的 BOSS 扼杀；二、击败目标 BOSS。二者任意完成一项即可。任务奖励：王者之证碎片一。任务描述 ：B 市理工大学似乎有什么不得了的存在正在诞生，阻止他成长或者击败他。这个 BOSS 任务江远一直没忘，这也是江远来学校的原因。可是江远在魔界之门里明明已经杀了地狱三头犬这个 BOSS， 还把它变成了自己的召唤物。但问题就是他的任务还是没有完成。想到这里，江远原本松懈的心又不免悬了起来。救命啊！救命啊！就在此时，器材室的大门突然被敲响，一个熟悉的男声从外面传来。江远的直觉告诉他，有什么糟糕的事情正在发生。他连忙唤出一名死灵囚徒。把器材室的门打开，救命啊！门被打开的瞬间，外面男生猛地冲了进来，他的后面跟着一只六级的行尸。江远看到男生的脸，不由得感到诧异，这就是江远刚到体育馆时遇到的那个棒球帽男孩。不过男生现在头上没有戴着棒球帽，他的身上也不知道为什么多了好几个伤口。棒球帽男生见到江远，就仿佛见到了自己的救星一般，他迅速跑到江远身后蹲下，通过接触，江远能明显感受到男生的身体在不停颤抖，嘎嘎嘎。那名冲进来的行尸把江远当成目标，叫喊着就要扑过来。可死灵囚徒哪会给行尸威胁江远的机会？只见囚徒两条小腿肌肉暴起，猛地朝行尸冲去。死灵囚徒单手掐住行尸的脖子，行尸不明所以，挣扎着身体。可行尸的力量和死灵囚徒完全不是一个档次的，任由行尸如何挣扎也脱离不了囚徒的压制。蹦蹦蹦，蹦蹦蹦！死灵囚徒抡起另一只手，蓄力完毕后，一拳又一拳砸在行尸的脸上。一直到那只行尸的头骨被完全粉碎才停止。击杀行尸 LV 6获得经验值 1,200 点，获得额外奖励农亩山泉矿泉水330毫升。六级行尸在十级的死灵囚徒面前就如同蝼蚁一般
，没有一丝反抗的余地。第三十六章，混乱，这究竟是怎么了？江远皱起眉头问道。他记得体育馆一楼的丧尸，明明早就被自己清理干净了，现在为什么会凭空蹦出一只六级行尸？魏文华，都是魏文华！棒球帽男生吞吞吐吐的说道，语气里带着哭腔。魔界之门世界公告后，大量本区域的人来到我们学校。其中甚至有一个杀戮榜上的强者，所以，所以我们就计划逃离这所学校。虽然他们来得很快，但我们身为这个学校的学生，知道不少小路，安全逃跑的可能性也不是完全没有。男生说话的时候，身体不停的颤抖，他的眼白上染上一条条红色的血丝。江远意识到了什么？一把撕碎男生的袖子，一道淡淡的划痕浮现在江远面前。划痕不深，但毕竟也是开创性伤口，绿色的像霉菌一样的东西绕了划痕一圈，很明显，他感染了。江远眼睛死死盯着棒球帽男生手臂上的划痕，男生注意到了这一点，他只是看了自己的手臂一眼，又继续开口说道：“魏文华那个叛徒，他把我们的逃跑路线透露给那些杀手，就 TM 为了几个面包。”棒球帽男生双眼通红，满腔的恨意写在自己的表情上。江远暗暗咂舌，莫世前魏文华就不是什么好鸟，但那也仅仅止于欺压新人、抢占奖学金名额之类。没想到末世之后，魏文华直接把本性完完全全的展露出来了。棒球帽男生跪在江远面前，身体颤抖得越来越厉害。江远抓住他的双臂，要不要把仅剩的那只血清给他？江远内心做着斗争，但最终还是放弃了这个想法。生化血清的重要程度，现在还不得而知，绝对不能这样草草消耗。我不想变成丧尸！江远大佬，杀，杀了我！棒球帽男生痛苦的哀嚎道，他的皮肤惨白的可怕，估计要不了多久就会变成一只没有意识的走尸。江远默不作声，拿出地狱裁决者。紧紧握在手中，棒球帽男生看了一眼江远手上的红色长剑，抬起头，闭上了眼睛。他的脸上闪过一丝解脱的笑容。江远缓缓引剑，又快速出剑，锋利无比的地狱裁决者刺穿了男生的胸膛，也刺穿了他的心脏。击杀路飞 L V 4获得经验值400点，获得额外奖励：干净的黄中黄火腿肠衣。哎，江远抽出长剑，长长的叹了一口气。这名棒球帽男生有什么错呢？可是。末世中弱小本身就是一种错。区域刀哥，现在理工大学那边是不是有很多人？区域小乌龟，肯定的，大家都想去那个什么魔界之门奋一杯羹。区域超级无敌暴龙战士，我是理工大学的学生，学校里现在有一批土匪 ，TM 的贱人就看，谁能来救救我呀？救救我！区域，我永远不会挂科。啥？区域，我永远不会挂科。比，区域，我永远不会挂科。魏文华傻比。区域春天是你的谎言，我马上就要尸变了。谁看到魏文华了，请帮我杀死他，满足我的遗愿。我在黄泉下会保佑你的，谢谢。聊天频道果然是获取情报的最好方式。江源只是简单的翻了几页聊天记录，就明白了学校里的大致情况。现在的学校已经乱成一片了。总的来说，现在学校里分布了三批完全不同的人：一批是普通的幸存者，他们是学校的学生或者刚好在附近求生；还有一批看到世界公告，想要来寻找魔界之门的幸存者。这些幸存者迫切想要提升自己的实力，最后一批，也就是混乱的直接因素，一群靠杀人获取经验值的土匪，当然还有江远，他有必须留在学校里的理由，他的主线任务到现在都还没有完成。走，江远朝着死灵囚徒喊道，随后紧紧跟在囚徒的后面向体育馆一楼走去。地下室的楼道内沾上了零零星星的血渍，有红的也有绿的。棒球帽男生似乎就是在这里和那只行尸发生争斗的，不过这些都已经不重要了。江远来到一楼。现在外面已经是晚上了，浅色的月光照在排球场地上，映入眼帘便是一幅惨景。一楼三个排球场上不规则的躺了足足十几具尸体，人和丧尸都有。尸体上或多或少有一些冷兵器造成的伤口。哐！就在江远惊叹之时，身后一阵刺耳的金属碰撞声传来，江远立马转身，迅速退去。一名大叔模样的男人手上的砍刀恰好劈在了死灵囚徒的手铐上。这名男人很明显是冲着江远来的，好在死灵囚徒反应迅速。这才没让男人得逞。陈哲 ，L V 5生命值500攻击力2 5五加八，普通品质砍刀，防御值 0.5 距离下一级所需经验2053800技能，斩首，命中头部时对目标造成额外的 20% 基础攻击力伤害。见到自己的攻击被挡下，陈哲表情明显有些意外。他抽回自己的砍刀，接连后退了几步。很强的力量，如果我没猜错的话，你应该到六级了吧？陈哲朝地上吐了一口唾沫，对死灵囚徒说道：“他看不穿死灵囚徒的面板，自然而然的把死灵囚徒当成了高他一级的存在。”马勒隔壁的江远心里暗骂一声。
看陈哲眼神就仿佛在看一名死人。这还是江远第一次被人袭击，不过江远没有出声。眼前这名光头大汉很明显属于那群靠杀人升级的土匪。陈哲杀了多少人，江远不关心。江远看中的只有陈哲脖子上的经验。这么大老远跑过来，不送点经验给我，似乎有些说不过去了吧？第三十七章被打劫了。你好像看不起我。陈哲见死灵囚徒不说话，有些恼火的说道：“死灵囚徒还是不说话。”这不是死灵囚徒不想说，而是他根本说不了话。妈的！陈哲又吐了一口唾沫，转而看向了江远。啊！江远倒是没想到这人的自尊心这么强，不免打趣道：“你觉得我看不起你，那我就是看不起你了。”江远微微一笑，嘴角露出一个耐人寻味的笑容。哈哈！陈哲突然大笑起来，他的双眼犀利，看上去凶狠无比。你们不会以为我是一个人吧？陈哲拿出一块麻布，轻轻擦拭着砍刀上的血迹。似乎在为接下来做准备。江远一听这话，心里不由得警惕起来。万一这个光头带了百八十个人过来，那确实能给江远造成不小的麻烦。啪啪，陈哲拍了拍手，一楼四个柱子的后面分别走出一个人，总共四个，看样子他们已经在那里藏了很久了。没错，四个，加上陈哲一共五个人，而且是清一色的五级。啊！江远忽然感觉到一丝尴尬，他想了想后，试探性的问道：“你还要再叫几个人不？”草了，兄弟们，干死这两个傻逼！没想到陈哲居然直接破防了，抡起砍刀，率先向江远冲来。其他死人也都从各自所在的位置，将江远二人包围在中间。啊！江远对此无动于衷，他甚至打了一个哈欠。这倒不是因为江远想装这个逼，而是他已经快二十个小时没合眼了。手握砍刀的陈哲率先发起攻击，他把砍刀架在自己的肩膀上，随后抬起，朝着江远重重砍下。死灵囚徒几个小步横移到江远身前，低下脑袋，右脚重重地踢在陈哲的胸口。哇！囚徒的脚触碰到陈哲胸口的瞬间，一大口鲜血从陈哲的嘴里喷出，陈哲倒飞出去，砸在实木地板上。干死他们！四个兄弟见状不乐意了，抄上自己的武器就是一顿挥舞。这几个人的武器看上去一个比一个恐怖，但这些人明显都是野路子出身，对于武器的用法一窍不通，他们只是按照自己的想法乱砍一通罢了。江远半蹲下身体，取出地狱裁决者，一剑迎上了向他劈来的砍刀。那把铁制的砍刀仿佛一块豆腐一般，直接被江远的地狱裁决者从中间砍成了两截。江远眼疾手快，从两人中间的缝隙中穿过，完美化解了四人包夹的局面。至于剩下的，那就是死灵囚徒的表演时间了。嘎嘎嘎！被围在中间的死灵囚徒发出骇人的叫声，硬生生用自己的身体接住了三人的武器。什么？三人惊讶无比。他们原本以为死灵囚徒最少也应该惨叫一声啊，可他们不知道的是，死灵生物是没有痛觉的。死灵囚徒灰黑色的瞳孔放大，牙齿紧闭。只见死灵囚徒张开双臂，一把将两个人拉入怀里。死灵囚徒抱起两人后，迈开大步奔跑，嘣的一声，重重的撞在墙壁上。那两个人就像一个馅饼一样，被囚徒和墙壁夹在中间。巨大的冲击力让他们陷入了晕眩，两人落在地上，低垂着头。囚徒的眼中根本没有怜悯一词。他抡起自己的拳头，将二人的头骨打得粉碎。击杀卢泰生 ，LV 5获得经验值 1,500 点；击杀王不凡 ，LV 5获得经验值 1,500 点，获得额外奖励。统一老坛酸菜牛肉面星号一。剩下的三人这才明白，眼前的这个怪物和他们根本不是一个水平段的。快跑啊！那名断刀的男人扔掉了自己手上剩下刀柄和半截刀片，朝着体育馆外面就跑。另外一个拿棒球棍的男人急忙跟了上去。死灵囚徒尽管身形庞大，但巨大的实力差距摆在那里。死灵囚徒几个大步就追上了两人。啊！放过我们！啊、呃、啊、呃！死灵囚徒一手一个，掐着脖子把他们拎起，高举在半空中。陈哲，救我！我们！陈哲！两人痛苦地呼喊着光头大汉的名字。对不住了，兄弟们！陈哲明白自己再上去只不过是多送一条人命罢了。他捡起自己的砍刀，撒腿就往反方向跑。两人的面颊通红，慢慢开始发紫。氧气的缺乏正在一步步的夺走他们的生命。击杀方叔 LV 5获得经验值 1,500 点；击杀方密 LV 5获得经验值 1,500 点，获得额外奖励达利元蛋黄派2 6 G 一。没想到这两人还是对兄弟。站起来！江源冷喝一声：“现在的体育馆里至少有将近20具尸体，不利用一下岂不可惜？”江源在吞下尸魔之心后，生命值已经来到一亿点。起灵术使用根本不可能受到生命值的限制，用不完的生命值固然是好事。
可江远只从吞下那颗尸魔之心后，总感觉身体里有什么不对劲。他隐约感觉到自己的心跳变得更慢了，每一次心跳变得更加剧烈。江远甚至只要闭上嘴巴，就能清楚地听到自己的心跳声，仿佛胸口里的心脏不是他自己的一样。追那个光头去！新的二十多只死灵召唤物爬起后，江远下达了命令。现在想那么多也没什么用，江远还得把重心放在升级上。那光头刚才还想往江远脑门上来一刀，这笔账江远必须要和他好好算算。第三十八章，蜈蚣。江远带着死灵囚徒和刚获得的死灵行尸们，朝着陈哲逃跑的方向追赶。从后门跑出了体育馆，体育馆后面是一个大型花园，一路上弯弯曲曲的，很不好走。陈哲也是精明之人，他不断推翻沿途的物品，制造出响声来吸引周围的丧尸。这样一来，追在后面的江远就会正好和闻声赶来的丧尸碰上面。可是，陈哲这种自认为聪明的小伎俩，却送了江远不少经验值。击杀行尸 LV 6获得经验值 1,200 点，击杀行尸 LV 6获得经验值 1,200 点，获得额外奖励爽歪歪牛奶2 5 0 ml 一，你升级了。江远 LV 1 1生命值1亿，攻击力6 0加0 0地狱裁决者，防御值3 5五加八，恐爪项链，距离下一级所需经验2 1 5 0 0 0就是在这样的情况下，江远升到了11级，并且他身后的死灵行尸越来越多。追赶陈哲的队伍也越来越大，没过多久时间，陈哲就被逼上了绝路。他的后面是荷花池，他已经无路可走了。你这样牛逼，继续跑啊！江远做了一个请的姿势，暗示他跳到荷花池里。大佬，你要不就放过我这一次？袭击你不是我的意思，都是那几个傻逼想出来的主意。陈哲双手合十，弯下身子，苦苦哀求道：“你说什么眼？”江湖话刚讲一半，旁边的灌木丛里突然窜出来一只类似蜈蚣一样的巨型生物。啊！陈哲发出凄惨的叫声，那只蜈蚣将他一口吞下。啥玩意抢我经验？江远仔细观察着那只蜈蚣，越看越觉得不对劲。低阶丧尸融合体 LV 9生命值 25,325 攻击力60防御值2技能：非自然生长。该单位可以通过融合更多的丧尸来提高自身最大生命值。阴暗爬行，融合体中的全部丧尸一同做出爬行动作。此时，融合体获得 300% 移动速度加成。备注：特殊生命体，当其体内所有丧尸死亡时才会死亡。面板处生命值为估计值，只用于参考。妈的！江远看了这只蜈蚣的面板后，才知道它到底奇怪在哪里。这 TM 根本不是一只蜈蚣，而是一只由无数个低等级丧尸融合在一起的生物。融合体的身上到处是凸出来的丧尸手臂和双腿，密密麻麻的丧尸器官组成了它的几百只脚。最害人的还是蜈蚣的脑袋。一个个丧尸脑袋镶嵌在他的额头周围，嘴巴一开一合，不断发出嘎嘎嘎的声音。江远看得一愣一愣的，他可没听说过丧尸还能合体的。吞下陈哲后，蜈蚣又多出了一个脑袋，身体也似乎也变得更长了一些。新长出来的那颗脑袋就和陈哲别无二致。江远在这只蜈蚣的身上看到陈哲熟悉的面容，更是惊讶无比。嘎嘎嘎！蜈蚣消化完毕了，现在的江远成了他的新目标。卧槽，全都出来，都出来！江远打开死灵之门，一顿手忙脚乱的操作，直接放出了自己所有的死灵召唤物。就在一瞬间，死灵囚徒、双头食人魔、死灵丧尸狗、死灵骨魔、死灵三头犬，还有一堆死灵丧尸突然出现，把整个花园挤得水泄不通。这也不能怪江远自乱阵脚，他是真没见过这么恶心的丧尸啊！融合体蜈蚣似乎有些智慧，看到面前一大群死灵生物后，明显后退了几步，他的脚踩在落叶上，发出刷刷刷的声音。但这种恐惧最终还是没能战胜他对于血肉的渴望。蜈蚣喊叫一声，直扑江远而来。虽然蜈蚣的脚很短，但不得不说，他爬的是真的快，三两下就爬到了一名双头食人魔面前。哇哇哇！双头食人魔根本不给蜈蚣一丝机会，抡起柱子就朝地上砸去。可那蜈蚣竟然用一个灵巧的变相，向左拐弯，直接避开了食人魔的柱子。有意思！江远啧啧称奇，这只融合体和一般的丧尸不一样，它确实是有智慧的。封锁住他的线路。江远站在一棵大树下面，指挥着他的召唤物们。听到江远的指令，所有死灵生物齐刷刷做出反应，绕着蜈蚣围成一圈，在蜈蚣四周整出一道围墙来。食人魔和死灵骨魔仅仅是往那一站就能封住一大片路。至于那些缝隙，就交给了江远的死灵丧尸了。蜈蚣往一个方向爬一会，遇到阻碍马上后退，再换一个方向爬一会又后退。死灵召唤物们没有干站着，他们不断前进，缩小蜈蚣的活动范围。碰了三四次壁的蜈蚣，终于明白他现在是被包围了。他忽然停止，趴在地上一动不动的。
，嘎嘎嘎！只见他大吼一声，朝一个死灵丧尸最多的方向猛地突出。死灵三头犬离蜈蚣最近，三头犬探出他的三个脑袋，想要一口咬住蜈蚣，可蜈蚣的速度实在太快，他就如同一支箭一般从三头犬的胯下溜走。那一片有几名死灵丧尸受到蜈蚣身体的冲击力，被无数只丧尸的手和脚抓住或者勾住，牢牢地粘在蜈蚣身上。此时。大蜈蚣身体上的那些脑袋，一个个都张开了嘴巴，尽情地啃食着死灵丧尸的身体。你的召唤物，死灵行尸 L V 5死亡3 0分钟后复活。你的召唤物，死灵行尸 L V 6死亡3 0分钟后复活。你的召唤物，死灵行尸 L V 5死亡3 0分钟后复活。第39章，当场变成 BOSS。不得不说，这只蜈蚣身上的丧尸是真的对，几百生命值的死灵行尸就这样被啃的，连尸体都找不到。江远看到死灵行尸死去的地方会飘出一缕灰烟，那应该就是死灵行尸失去躯体后也能复活的依仗。低阶融合体 LV 9试图吞噬你的召唤物，死灵行尸 LV 5低阶融合体 LV 9试图吞噬你的召唤物，死灵行尸 LV 6低阶融合体 LV 9试图吞噬你的召唤物，死灵行尸 LV 5由于你的召唤物为死灵生命，融合无效。好在蜈蚣并不能吞噬那些死灵行尸们。否则，这只蜈蚣的实力还会进一步加强。啊！蜈蚣突然大叫一声，它似乎因为没有吃到死灵行尸的肉生气了，张开牙齿飞快跑来。死灵三头犬刚刚没有成功拦下蜈蚣，现在自然不愿意放弃机会。只见死灵三头犬猛地窜出，三个脑袋专心致志。三头犬没有眼睛，但是它近乎完美的嗅觉弥补了视力上的缺陷。蜈蚣庞大的身躯并没有给它带来行动上的不便，它巧妙地借助花园里凹凸不平的地势，连续避开三头犬的獠牙。咔嚓！死灵三头犬现在毕竟也是十一级的青铜 BOSS， 它右侧的那个脑袋成功咬住了蜈蚣的尾端。就在同一时间，蜈蚣尾部爆炸开来，无数的丧尸从蜈蚣身体里脱离出来。那些丧尸落在地上后，一般都是已经死了的，但仍有一些四肢完整的行尸竟然还活着，在地上挣扎了一会后，又向江远这边跑过来。江远的死灵召唤物越打越多，没想到这只蜈蚣也是越打越多。死灵三头犬的攻击取得成效，这让他的进攻欲望更加强烈了。三头犬几个小跳步向后微微调整位置，它那暗灰色的尾巴绷得很直，肌肉膨胀的同时带出了那些藏在肉里的倒刺。只见三头犬背对着蜈蚣，甩出尾巴就是一个横扫。面对这种范围性的攻击，蜈蚣的速度优势完全失去了作用。三头犬尾巴上的倒刺狠狠地刺入蜈蚣的身体，三头犬凭借它的尾巴将蜈蚣的整个身体掀飞出去。砰！蜈蚣的庞大身躯重重地砸在地上，露出了它那毫无防备可言的肚子。就是现在，江远大喊道：“下达了处决命令。”不得不说，这个蜈蚣确实有够难缠的。它的行动速度快，而且还贴着地面，这让江远一个个身材高大的死灵召唤物拿这只蜈蚣没有什么办法。双头食人魔扛起他的柱子，缓缓走向蜈蚣。这名食人魔就是那个在魔界之门被地狱三头犬杀死的那位。那名双头食人魔已经复活了，他被三头犬吃掉的脑袋也都长了回来，好像什么都发生过一样。食人魔反拿柱子。将那紫色的圆球朝下，狠狠地插入蜈蚣的头部。紫色圆球就好像魔药棍一般，直接将蜈蚣的头碾成了粉末。你不是越打越多吗？那我直接一次性把你们全杀了。嗯，江源等了好久，也没等到他期待的东西。不是，击杀通知呢？我都给对面干成泥巴了，系统你也不说两句？刷刷刷！就在江源纳闷之时，蜈蚣的尾端传来诡异的声音，身体里大量的尸体往尾端移动。过了不到十秒。蜈蚣的尾端竟然长出一个和先前一模一样的头，那颗头左右移动，似乎是在庆祝自己的新生。卧槽！江远挠了挠头，不过转念一想，倒也合理，毕竟这玩意全身上下都是头，搞死他！江远不给一点机会，下令食人魔碾碎蜈蚣新长出来的头。可那只蜈蚣就像中邪了一样，身体一直抖个不停，竟然还真的给把身体翻过来了。成功翻身的蜈蚣再次得到了他那令人叹为观止的速度能力。在食人魔眼皮子底下，唰的一下溜走了。蜈蚣朝着体育馆的方向逃跑，正好遇上了待在远处的江远。江远屏息凝神，冷静地抽出地狱裁决者，趁着蜈蚣想要逃跑的间隙，往他身上狠狠来了一刀。158一行数字在蜈蚣的头上飘过，他的前半段身体被地狱裁决者划了一道很细的口子，绿色的血液从里面渗出。可这只蜈蚣仿佛没有感受到疼痛一般，停也不停，直朝体育馆的方向冲去。不是吧？刚追完那个光头，现在又要追一只蜈蚣，江源很是无语，但也没有其他办法，带上身后的一群死灵召唤物跟了上去。都打到一半了，就没有停手的说法了。
。江远一路跑回体育馆，刚准备进门，就被里面传出来的紫光闪到了眼睛。江远连忙闭上眼睛，随后砰的一声传来。等江远再次睁开眼睛的时候，面前的体育馆已经被炸出了一个大洞，一只蜈蚣挺立着身体，头从体育馆楼顶探出。低阶丧尸融合体 LV 9青铜级 BOSS， 生命值 45,253 攻击力75防御值。三，技能，超自然生长。该单位可以通过融合更多的丧尸来大量提高自身最大生命值。黑暗爬行，融合体中的全部丧尸一同做出爬行动作，此时融合体获得 500% 移动速度加成。BOSS 光环，受到近身类武器伤害时有 20% 的概率触发缴械。缴械，强行夺过对方的武器，被夺走武器的目标在30秒内不得使用其他同一类型的任何武器。备注：特殊生命体。当其体内所有丧尸死亡时才会死亡。面板处生命值为估计值，只用于参考。介绍：低阶丧尸融合体吞噬了破碎的魔界之门，魔界之门残存的能量帮助他成为了青铜级 BOSS。不知道为什么，他现在非常愤怒，是要杀死遇到的每一个活物。不是，我们打得好好的，你怎么就进化了？第四十章打野生 BOSS 了。眼前的这只蜈蚣比刚才至少大了两倍，甚至可能还不止。它的颜色也从原本的暗灰变成了现在的深紫的，仿佛把魔界之门染在了这只蜈蚣身上一般。这些还都不是最明显的，这只蜈蚣现在能像蛇一样挺起自己的前半截身体。原本还不到江远膝盖的蜈蚣，现在已经有大概两层楼那么高了。嘎嘎嘎，嘎嘎嘎！蜈蚣身上密密麻麻的脑袋同时发出刺耳的尖叫声，它俯视着下方的江远，几百只脚不停的震动。先把它包围住。江远果断下达命令。你长得再高。再恐怖也不过只是个九级怪而已，我这边十多个十一级，怕个卵！死灵三头犬利用自己的速度优势，一马当先跑到蜈蚣的背后。死灵囚徒和死灵骨魔在侧面形成包夹的态势，防止蜈蚣逃跑的同时，还能对他施加压力。体型最大的双头食人魔在正面和蜈蚣硬刚，融合体蜈蚣按耐不住，率先发动攻击。他徐徐俯下身子，推倒了过程中遇到的所有体育馆建筑。蜈蚣整个身体紧紧贴在地面上，以获得黑暗爬行技能的移速加持。只见他整个身体像弹簧一样向里收缩，突然爆发而出。侧面的一名死灵囚徒首先遭遇融合体的攻击，他双手在胸前交叉，半蹲下身体。融合体快要靠近囚徒的时候，突然跳起，他的头恰好就撞在囚徒的抬起的手臂上。饶是以力量著称的死灵囚徒，在面对这种冲击的时候，也不免后退两步。囚徒的脚掌硬生生在地上划出了十道痕。嘎嘎嘎！囚徒暴喝一声，拽起手上的铁链，利索的在融合体的头上绑了起来。这只蜈蚣的头部被两条粗壮的铁链死死绞住，可哪知融合体根本不按套路出牌，它顶端的尸体大量后移，整个头直接瘦下来一圈。融合体凭借这一丝空隙挣脱了铁链。融合体本就难缠，升级为青铜级 BOSS 后更是让人头疼。江远看着着急，大脑飞快运转着，有了，古魔，上去自爆。一个新的作战思路在江远的大脑中闪过。两名死灵古魔听到命令后，没有任何犹豫，趁着食人魔和融合体缠斗的时机，几步奔跑后，飞身扑在融合体的身上。嘎嘎嘎！蜈蚣发出一声巨响，身体不断扭转，想要摆脱死灵古魔。可死灵古魔哪会给他机会？两名死灵古魔身上逐渐燃起灰白色的火焰，火焰没有温度，融合体的表面没有任何灼烧的迹象。融合体看上去对此似乎有些惊讶，停止了扭转身体的动作。灰白色火焰越燃越大，直到最后覆盖了死灵古魔整个身体。就在此时，死灵古魔的身体仿佛陶瓷一般，一块块碎裂落在地上。叮，你的召唤物，死灵古魔 LV 1 1精英，死亡3 0分钟后复活。叮，你的召唤物，死灵古魔 LV 1 1精英，死亡3 0分钟后复活。系统宣判的死灵古魔的死亡，融合体身上随之浮现出两道灰色的小恶魔标记，远远看上去就像纹身一般。这正是死灵古魔最突出的技能，恶魔契约。死灵版死灵古魔用暂时的假死欺诈恶魔，不付出任何代价的情况下，得到恶魔的协助。所有在限定范围内的敌人都会受到恶魔的诅咒。融合体身上已经拥有了二道恶魔的诅咒，也就是说，现在的融合体哪怕没受到任何伤害，每秒也要扣除 0.2% 的最大生命值。哪怕是魔将远，也要把这条蜈蚣磨死。体育馆附近的一个草丛内，一个脸上有一道刀疤的男生偷偷地注视着这一切。他看了约莫半分钟的样子，随后打开了聊天频道。区域：卡卡罗特 B 市理工大学的人注意了，现在有一只两层楼那么高的蜈蚣一样的丧尸在西区体育馆，杀了他肯定能爆很多装备。区域：我勒个豆，真的假的？我现在就在西区，马上来。
。区域咸味的棉花糖，我才不去，人多的地方危险也多。区域小乌龟，这傻逼是在钓鱼吧？大家别理他。区域刀哥，乌龟哥说的话必须支持。刀疤男咬了咬牙，末世开始后，所有人的警惕性都有了质的飞跃。想要这样把人都哄过来，确实不容易。但刀疤男眼神专注，他似乎并不准备放弃。区域卡卡罗特。我发誓没有骗大家，这是一只由很多丧尸组成的蜈蚣，绝对是个 boss 啊！区域大侠小虾，卧槽，这不会就是末日游戏里的野生 boss 吧？区域，我勒个斗，兄弟们，我已经在路上了，等我的好消息。区域，狼少年，斗兄，等等我，我现在在北区，马上就来。区域，小乌龟，随你们吧，我只是提个建议。区域，刀哥，兄弟们，冷静啊 ，Sigma！ 刀疤男躲在暗处，脸上露出了得逞的笑容。只要利益够高，还是会有非常多的人愿意冒险的。刀疤男看了一眼合融合体纠缠着的江远，摸着自己的手，心里不知道在打什么算盘。第四十一章，你们打吧，我不打了。嘎嘎嘎！所有死灵囚徒几乎在同一时间发出骇人的叫声，他们的身体随之闪烁着一层淡红色的光芒。毫无疑问，他们的滔天恨意已经达到满层了。几名死灵囚徒的攻击力爆涨到四百点，死灵囚徒双眼通红。一拳迎上了直面而来的融合体，囚徒的拳头直直的刺穿蜈蚣的胸膛，在里面又发生了一次轻微的爆炸。这是满层滔天恨意带来的第二次攻击，威力和死灵囚徒的基础攻击力相当。自内而外的攻击让融合体吃了不小苦头，他胸口处硬是少了一大块肉，绿色的血液像瀑布一样往外流。加上之前死灵骨膜的献祭，此时的融合体已经丧失了大半的生命值，身上遍体鳞伤。是时候结束了。江远用只有他自己能听到的声音说着：“这只融合体看上去恐怖，但实际上一点也不强。它的攻击力很低，但奈何血条后的可怕。不过现在一切都要结束了。”死灵三头犬，江远刚刚喊出声，一道灰色的人影从旁边的灌木丛里突然窜出来。那个灰色衣服的男人并不是孤身一人，在他出来后，一个又一个的人陆陆续续从各个方向跑出，把已经残血的融合体团团围住。江远直接傻了，他没想到自己杀的 BOSS。还要撞上这么多人，兄弟，灰衣服的男生说道，他的脸上有一道非常明显的刀疤。江远目光看去，顿时惊了一下。龙飞腾 LV 7杀戮榜排名 NO 点九百四状态天谴，生命值580攻击力3 0加十五，开颅短斧，防御值一，无装备，距离下一级所需经验200斜杠两千，技能重斩，蓄力一击。下一次攻击造成 150% 基础攻击力的伤害，杀青剑起，在战斗过程中，没击杀一人基础攻击力提升三点，直至脱离战斗状态。该效果最多叠加五次。面前这个叫做龙飞腾的灰衣男人，竟然是杀戮榜上的强者。你这么独吞一个 BOSS， 似乎不太合适吧？龙飞腾笑着说道，说话的同时摆弄着他手上的那把黑色斧头。有哪里不合适的吗？江远摸了摸脑袋，装作一副什么都不懂的样子。他倒想看看这群人要搞什么花样出来。哈哈，兄弟，这样吧，要不我们平分这只巨型丧尸的奖励？龙飞腾非常有礼貌的露出一个微笑。他此时的形态和他脸上的那一道刀疤形成强烈的反差。哦，那经验值怎么办？谁来给这只蜈蚣最后一击呢？江远淡淡的问道。江远说的问题非常关键。这么一只巨型丧尸肯定会爆出不菲的经验值，绝对能让现阶段的某一个人连升好几个等级。此时的死灵囚徒还在合融合体纠缠着，江远暗暗下达命令，让其他的死灵召唤物先不要攻击融合体。哈哈，龙飞腾听后象征性的思考了几下，随后开口说道：“这还不简单？谁拿到就是谁的。”龙飞腾的话立刻得到了周围人群的肯定。“是啊，我觉得这样可以。”刀疤小哥说的没错，我也赞成。江远默不作声，龙飞腾巧妙的利用周围的人给他施加压力。这群人看不到龙飞腾的面板。不知道他杀戮榜的身份，就这样被龙飞腾当成枪使。嗯，江远舔了舔嘴唇，众人见状一喜，料想江远也不敢和这么多人当面发生冲突。可是这是我最先发现的，而且我已经打了一半了，我为什么要让给你们呢？江远摆出一副什么都不懂的样子，问道。你，龙飞腾火上心头，指着江远说道：“我承认你有几分实力，但你也不要太嚣张了。把 BOSS 让给大家是为了你好。”剩的你到时候被这只丧尸杀死了。”龙飞腾说道，但他的态度也不敢太恶劣。既然他看不透江远的面板，那么可以肯定的是，江远至少是八级，甚至还要更高。对啊 
，你能不能不要这么自私？末世大家都不容易。是啊，是啊。众人叽叽喳喳说个不停，似乎江远把 boss 让出来就是理所应当的。你看，反正你的团队本来就有那么多人了，多加几个人分装备也不是不行吧？龙飞腾伸手指了指合融合体缠斗着的死灵囚徒，他理所当然把他们当成江远的同伴。哦，你们这么厉害，那你们打吧，我不打了。江远甩出一句话，直接跑开了。妈的，你们这样牛逼，给你们了呗！我就不信你们能打过这只融合体。江远带着死灵召唤物们后退，他一边奔跑一边笑。这只蜈蚣融合体的实力，他再清楚不过。这群人的数量再多个三倍，怕也不是那只蜈蚣的对手。他们上去不就是送死吗？什么情况？众人一脸懵逼。刚才还怎么也不愿意放手的江远，直接把 BOSS 送给他们了。卧槽！干死这只蜈蚣！惊讶之余，众人马上反应过来，现在正是抢夺 BOSS 的关键时机。第42章，击杀杀戮榜强者，区域刀哥。所以说，那边真的有 BOSS 吗？有没有在那里的人？快说一声。区域豹子不是包子，没有没有，我已经在体育馆了，根本没有看到什么所谓的巨型丧尸。区域隐藏姓名，是的，那人是骗人的，大家不用来了。区域刀哥，哈哈，我刚准备去呢，还好听了乌龟哥的话。区域隐藏姓名。收一把普通品质的常见类武器，价格私聊。区域聊天频道上，一群人聊个不停。来到这里的人纷纷打字，让其他人远离体育馆。大家心里都清楚，来的人越多，每个人分到东西的可能性也就越小。往前面走，不要让这只蜈蚣跑掉了。龙飞腾大声嚷嚷着，他竟然当起了指挥官的角色。蜈蚣根本不给他们调整站位的机会，趴下身体快速移动。蜈蚣在两个人的面前猛地将头抬起，一口咬下去。那两个可怜的幸存者就这样被咬断了上半身。下面半截身子还立在地上，头已经被蜈蚣吞进肚子里了。江远站在后面的一棵大树旁观望，他注意到蜈蚣吞下两个人头后，最大生命值瞬间增加了320点，好可怕的技能！江远惊呼道：“他对超自然生长终于有了直观的认识，提升生命值不要紧，最重要的是永久啊！”啊，这究竟是什么怪物？人们被突如其来的攻击弄得手足无措。很显然，融合体的实力远远超出了他们的想象。快跑啊！快跑啊！一个戴眼镜的中年大叔吼道，随后头也不回的就往体育馆后面花园的方向跑去。蜈蚣最不可能认输的就是他的速度，成百上千的小脚在地上像绒毛一样前后蠕动，带动他庞大的身躯。啊！一声绝望的尖叫后，戴眼镜男人整个身体都被融合体吞入腹中。乍一看去，融合体的小腹下面已然长出一个新的脑袋，眼镜大叔正是成为了融合体身体的一部分。见到这一幕，众人才终于明白。眼前这只蜈蚣根本不是他们可以战胜的。那位兄弟，我们还是平分这只 BOSS 吧。站在后面看戏的龙飞腾眼见情况不对，犹豫了半天后，终于开口说道：“江远也不知道这人哪来的这么厚的脸皮。”看了一眼龙飞腾的眼睛后，别过头去，继续欣赏融合体的屠杀表演。才过了十秒钟不到，大蜈蚣又追上了一个男人。他张开那沾满鲜血的密密麻麻的牙齿，抬起脑袋向那人扑去。男人反应迅速，立马抛下武器，向侧面卧倒。男人的快速反应让他得以暂时保住性命，但他还是付出了一条手臂的代价。拜托你了，这只蜈蚣我们不要了，你快出手吧！另外一名女性幸存者朝着江远开口道，她的双眼满含泪水，想必和刚才那名断臂男生关系匪浅。你们打完我再打，省得到时候说我不给你们机会。江远不以为意，只见蜈蚣的脑袋四处张望，停在了龙飞腾的方向。尼玛！龙飞腾大喊一声。他哪能不知道这只蜈蚣是盯上他了？龙飞腾心生一计，朝着江远的方向逃跑。蜈蚣趴下身体，贴地飞行而来。江远不为所动。龙飞腾就这样躲在江远和死灵生物身后三米的地方，想要以此转移蜈蚣的目标。可那只蜈蚣就仿佛没看到江远一般，向左移动，有意的绕开江远，一口扑向后面的龙飞腾。融合体是有智慧的，他知道自己不是江远的对手。狗日的！龙飞腾大骂一声。他根本没有想到事情会发展成这样，但龙飞腾毕竟是杀戮榜的强者，他举起自己的短斧，重重的劈在蜈蚣的脑袋上。龙飞腾一喜，毕竟这可是从刚才开始对蜈蚣唯一有效的攻击。融合体摇了摇脑袋，从下往上用自己的脑袋狠狠撞在龙飞腾的身体上。啊！龙飞腾被撞到半空中，重重砸在水泥地板上，咔嚓一声，龙飞腾的双腿完全骨折，他的身体在地上折叠着，痛苦万分，但又没有任何办法。嘎嘎嘎！融合体眼睛直勾勾的看着地上苦叫的龙飞腾，准备享用这顿食物。去你妈的！江远拔出死灵裁决者
，一刀砍在融合体的脖子上，把蜈蚣击退。这可是杀戮榜上的高手，击杀奖励可不能白白浪费。江远招招手，一个双头食人魔走过来，他单手抓住龙飞腾的身体：“你要干嘛？你要干嘛？放过我呀、啊！我求你了，放过我吧！”食人魔根本不理会龙飞腾的求饶，张开嘴巴吞下了龙飞腾的身体。叮，击杀龙飞腾 ，LV 7。获得经验值 1,530 点，获得额外奖励，开炉短斧，普通品质。丁，你击杀的目标在杀戮榜上排名945位，完成惩戒任务，获得额外奖励，经验值2万点。你的击杀数加十，惩戒击杀杀戮榜上的目标可以获得来自天道的特殊奖励，奖励内容与目标在杀戮榜上的排名相关。你升级了，江远 ，LV 1 3生命值1亿，攻击力。八十加一百，地狱裁决者，防御值四加八，恐找项链，距离下一级所需经验幺二三零二零零零零，第四十三章火烤蜈蚣。夜色降临，太阳仅剩的微弱光芒也被月色的暗白吞没，冷清，破败。这个夜晚注定不会宁静，是时候结束了。江远淡淡说道，身后的死灵召唤物缓缓移动，江远的死灵军团不断扩大，五名死灵囚徒，六名双头食人魔。一只死灵丧尸狗，一只死灵三头犬，还有四十多只各个等级的死灵丧尸。三十分钟复活时间已到，先前死亡的两名死灵骨魔从死灵之门中重新回到江远身边。他们身上灰色的火焰随风飘动，之前被炸成粉碎的身躯现在已然恢复如初。这套阵容可谓压迫力十足。而现在，这群死灵生物已然将融合体团团包围在中间。死灵骨魔可以复活，但融合体可没有死灵生物那样的恐怖能力。融合体身上破败不堪。大的小的伤口到处都是，甚至还有一些地方的脚都被囚徒掰了下来。低阶丧尸融合体 LV 9青铜级 BOSS， 状态超自然生长，恶魔的诅咒，恶魔的诅咒，生命值 7,520 恶魔诅咒中，攻击力75防御值3在恶魔诅咒和死灵召唤物的消耗下，融合体的血量已经见底。古魔，江远高喊道。随后四名死灵古魔齐刷刷的抬头，嘴里。灰色的火球不断酝酿，约莫五秒钟过后，灰白色的固态岩浆从四只古魔嘴里吐出，一个又一个火球一般的岩浆接连飞射而出。死灵囚徒的铁链紧紧捆住中间的融合体，让他根本无处可逃。砰！固态岩浆砸落在融合体的身上，顿时燃起熊熊火焰。这是江源早就计划好的，这一计划因为龙飞腾的捣乱推迟，但并没有被放弃。体育馆到花园这条路上到处都是树木和落叶，最近几天也都没有下雨。干燥的叶子和树干就成为了最好的燃料。二十多个火球落在融合体的身上，或者是融合体边上的草地上。灰色的火焰越烧越大，在黑暗的夜晚中闪耀出耀眼的光芒。区域隐藏姓名：西区那个体育馆咋了？这是天亮了吗？区域大大大章鱼哥，我猜是爆炸了。哎，你人在哪里？我们一起组个队怎么样？区域隐藏姓名，你怎么能保证不是过来找我麻烦呢？区域大大大章鱼被发现了呢？区域刀哥，两个人才，灰白色的光芒闪耀无比，融合体在草地上痛苦的挣扎。此时的融合体已经失去了最基本的行动能力，他的大部分脚都被火焰烤焦了。江远远远站在后面，一股又一股的热浪迎面扑来，搞得江远现在有些燥热。这个火焰虽然是灰白色的，但温度可不比一般的火焰低。啊！融合体猛地抬起头，拉长声音吼叫一声。随后，他那庞大的身躯瘫倒在地上，彻底失去了生命。丁击杀低阶丧尸融合体 LV 9青铜级 BOSS， 获得经验值8万点，获得额外奖励三能护指精良，获得额外奖励经验值 8,580 点。三能护指精良戒指类装备，穿戴后生命值加200攻击力加20防御力加2。完成任务，即将诞生的 BOSS 地狱难度，获得任务奖励王者之正碎片一，经验值 8,000 点。你升级了，你升级了，你升级了！江远 ，LV 1 6死灵召唤师，状态三分之一人，三分之一师，三分之一死灵，生命值一亿零二百，攻击力一百二十加一百加二十，地狱裁决者加三能护指，防御力五加八加二，恐找项链三能护指，距离下一级所需经验幺二八八零八零零零零。丁，完成末日主世界 BOSS 手杀，系统将会在全球范围自动播报三遍。是否需要隐藏姓名？和江远预料的一样，这次击杀融合体毫无疑问会引发新的世界公告。我说过了，永远不隐藏姓名。还有，记得是十遍。
。江远欣赏着自己新的面板数据，抽出空回答着系统。世界公告：华夏战区玩家江远编号 KGT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成主世界青铜级 BOSS 全球首杀，世界将会铭记他的成就。世界公告：华夏战区玩家江远编号 KGT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成主世界青铜级 BOSS 全球首杀，世界将会铭记他的成就。世界公告。华夏战区玩家江远编号 KGT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成主世界青铜级 BOSS 全球首杀，世界将会铭记他的成就。十遍世界公告，一遍也没有落下。江远伸手摸了摸融合体的尸体，嘴里咕哝了两句。很可惜，融合体似乎比较特殊，江远无法对其使用起灵术。全球 ，Oh my god！ 又是这个可恶华夏小子。全球，要不是我小日子帝国没有青铜级 BOSS， 哪里轮得到这个华夏小子拿手杀？全球。几个臭傻逼，你们在酸什么呀？全球，哈哈，对外国人要说嫉妒，不能说酸。全国，我已经见怪不怪了。全国，世界频道不就是江远大佬的个人频道吗？你们都在惊讶什么？全国，道理我都懂，我就在 A 市，就在江远大佬隔壁市。不懂就问，我现在是不是非常危险？全国，我要是你，我已经开溜了，你再不跑，就要变成江远大佬的经验了。区域，刀哥，江远大佬杀的 BOSS。不会就是刚才说的那个巨型丧尸吧？区域小乌龟八成是了。区域刀哥，刚才那两个骗我体育馆什么都没有的傻逼站出来！区域小乌龟，别喷了，刚才的时间你就算过去了也赶不上的。区域刀哥，好像也是。第四十四章排行榜奖励。江远对于结果很是满意，虽然杀这只融合体确实花了他不少时间，但是得到的回报是值得的。就问现在还有什么东西能让他连升三级？江远抬头看了一眼现在的天色，现在已经很晚了。唉，江远长长叹了一口气，浓烈的困意席卷而来。从昨晚到现在，江远一直都处于和丧尸的争斗中。算了算，江远到现在已经四十个小时没合过眼了。江远能挺到现在，全是肾上腺素的功劳。每次江远想要睡觉的时候，就会出现一只丧尸，丧尸刺耳又诡异的叫声，总能扫清江远的困意。得找个地方好好睡觉了。江远自言自语着，朝着学生公寓的方向走。他的床铺就在不远处，倒是可以在那里先休息一段时间。丁，全体幸存者注意！迄今为止，末日游戏已经运转了24个小时，我们淘汰了大量无法适应末世的弱者，而成功活下来的你们理应得到奖励。一阵响亮的机械音传入江远的耳朵，掐灭了江远潜意识里的睡觉欲望。世界公告，注意！第一轮幸存者则服即将开始，所有位于排行榜上的幸存者都将获得相应奖励，请各位幸存者努力，争取在排行榜中取得高位。世界公告，注意！第一轮幸存者则服即将开始，所有位于排行榜上的幸存者都将获得相应奖励，请各位幸存者努力，争取在排行榜中取得高位。世界公告：魔盒板块解锁，末日商店解锁。魔盒为末日商店唯一指定货币，幸存者可凭魔盒在末日商店购买所需物品。魔盒，末日游戏货币，目前只可通过特殊渠道获得。全球，哈哈，属于我杀戮榜第一的奖励就要来了，你们所有人都会被我杀死。全国卧槽！我就知道这个排行榜不是简单列个排名的，果然有玄机。我真的是太有远见了。全国哦，楼上的远见哥，请问你在哪个榜排第几名啊？全国暂时还未上榜。全国希望能奖励我一把武器，我杀了这么多行尸，就给了我一根棍子。全国排行榜大佬，膜拜。全国有人知道那个魔盒是啥子不？有谁得到了没？全国那都是大佬，根本不会理。我们这些菜鸡的端正自己的身份，杀戮榜奖励开启，第九百九十九名，第五百名，一阶魔盒二，第五百名，第一百名，一阶魔盒三，第九十九名，第十一名，一阶魔盒四，第十名，第二名，一阶魔盒六，第一名，烈炉战斧，优秀级一。由于未在杀戮榜内，你没有得到任何奖励，请再接再厉。哦，江远还在空间中穿梭，看到排行榜的奖励，不由得惊讶。魔盒，他熟悉啊！现在他背包里就放了七十多个呢。就算是杀戮榜第一的杰克，也只不过得到了一把优秀级别的武器。就这，这尼玛系统这么抠？江远无语吐槽道：“就这规模，让江远上去，他也能给幸存者发奖励啊？还在接再厉呢？我会稀罕你这屁点东西吗？”不过其他人跟江远的看法就完全不一样了。全球三颗一阶魔盒，哈哈哈！刚才我在末日商店里看了。这足够买9 0 L 纯净水了。全球，哈哈哈，优秀级的武器，我杰克还要杀更多人。全国牛逼
末日商店里有魔盒，基本什么物资都能换到。可是我 TM 一颗都没有啊！全国三颗一阶魔盒，我现在吃的很开心。各位不要羡慕了，我现在为止至少杀了五百多个人。等级榜奖励开启，第九百九十九名，第五百名，一阶魔盒四，第五百名，第一百名，一阶魔盒八，第九十九名，第十一名，荣誉匕首，优秀级，第十名，第二名，先驱者臂章，精良级，第一名，奖励特殊称号。开拓者的执着，由于你目前位于等级榜第一名，你获得了特殊称号“开拓者的执着”。荣誉匕首奖励末世中取得先机的优秀幸存者，装备后基础攻击力加三十。先驱者臂章，先驱者身份的证明，佩戴后生命值加幺五零，攻击力加十，防御值加三，获得特性希望，希望每秒回复两点生命值。开拓者的执着特殊称号，装备后获得三大特权：一、全频道发言金色字体。强制覆盖其他字体。二、全频道禁言特权，该称号拥有者每天拥有三次强制禁言权限，被禁言者24小时内不得在任意频道发言。三、运气值加三。四、系统部分特权，你的系统将会得到升级，并赋予你一些额外的权利。卧槽，我有称号了！江远连忙打开自己的面板。江远 ，LV 1 6死灵召唤师，称号开拓者的执着，生命值一亿零二百，攻击力。一百二十加一百加二十，地狱裁决者加三能护指，防御力五加八加二，恐爪项链三能护指，距离下一集所需经验幺二八八零八零零零零，六个烫金的大字就在挂在江远的姓名下面，看上去拉风无比，帅，确实是帅，可是其他人也看不到啊。江远一阵无语，他现在比第二名向远李奈足足高了四级，根本不可能有人用探视之眼看到他的面板。不过金色聊天字体这一点。江远很是满意，这得多拉风啊！不过这个运气加一又是什么鬼？运气变好了有什么用？我是靠实力的好不好？别污蔑我啊！全球为什么等级榜的奖励比杀戮榜好那么多？我杀戮榜第一名和等级榜第三十四名拿到的奖励是同一级别的。我不服气！全球很明显，越难进入的排行榜奖励越丰厚。全球确实是这样了。我刚用四个魔盒换了一堆面包，末世开始后还是第一次吃这么饱。全国。卧槽，这个等级榜的奖励也太好了吧！全国好是好，可是等级榜上就没几个人是华夏国的。全国现在一共有21个，虽然不多，但是可别忘了江远大佬啊！全国那个称号真帅啊，聊天还带金色字体的。全国肤浅，江远大佬肯定不在意这种面子上的东西。全国兄弟们都别看了，我们这些普通人还是想想怎么生存吧。第45章：历史的变动。正在统计装备棒人数，注意，所有在排行榜中获得的装备奖励不会计入装备榜排名。装备榜一：妖刀村雨卓越，拥有者向远李奈；二：地狱裁决者精良，拥有者江远；三：三能护指精良，拥有者江远；四：孔爪项链精良，拥有者江远；五：蛮石胸甲精良，拥有者安德烈奥托夫斯基。六五，由于装备榜目前人数不满九百九十九人，奖励发放机制调整。第五名、第三名，一阶魔盒十二；第二名，技能书二刀流；第一名，末日商店打骨折会员卡一。由于你的装备分别位于装备榜两三四名，你获得了一阶魔盒二十四、技能书二刀流。二刀流，特殊类型秘境，使用者同时使用两把武器，两把武器互不影响。技能期间，使用者获得百分之二百基础攻击力。该技能无冷却时间限制，职业限制，仅近战类职业可以使用该技能书。目前状态不可使用。卧槽！江远一整个无语住，为什么奖励给他一个用不了的技能书？双倍攻击力还无冷却时间，变态是真的变态，但是我用不了啊！江远呐喊。此时他只恨自己为什么不是那第一名，要是我也有一把卓越级的武器就好了。江远万分无奈，但只好接受自己的悲惨命运。樱花国不知名之地。向远李奈坐在一颗巨石上，他的双眉紧皱，看上很是焦虑。为什么？向远李奈嘀咕着，他按照前世的记忆击杀精英怪，甚至率先拿到了卓越级武器春雨。种种迹象表明，这确实是前世的末世。可是到目前为止，向远李奈已经不是第一次遇到和前世不同的地方了。按照前世的记忆，宫本正二凭借着精良级的春雨荣获装备榜第一名。可前世宫本正二获得的奖励，正是如今江远得到的那本二刀流技能书。
。前世的第二名奖励也不是什么末日商店会员卡，而是一个叫做“万物熔炉”的传说品质断句。一切都变了。向原李奈一拳砸在巨石上，愤怒不已。二刀流可是鬼武士职业最核心的技能，如果没有二刀流，向原李奈未来的实力将会直接削弱一半。如果实力被削弱了一半，向原李奈基杀死灵君王的计划更是遥遥无期，真的要这样吗？向原李奈被齿青河晶莹的皮肤微微泛红，他的小手在身上的和服上来回摩擦。唉，向原李奈长呼一口气，他像是下定了什么决心一般，打开了聊天频道。请问你是否要以不匿名的方式向江远编号 K J T 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5发送消息？你们的聊天内容将会在聊天结束后彻底清楚。是，向原李奈微微出声。他知道这件事没有其他办法了，必须要和未来的敌人合作了。死灵君王，用不了多久你就会死在我手里的，到时候你购买的装备也是我的了。由于江远的名气很高，给他发消息的人肯定数不胜数。向远李奈为了引起注意力，直接向江远发送了末日商店打骨折会员卡，高品质物品特有的震动提醒能够把江远吸引出来。向远李奈，末日商店打骨折会员卡一，江远。还没从悲伤中走出来的江远，被聊天频道突如其来的震动吓了一跳。看到消息内容之后，马上严肃了起来。装备榜第一名，找自己聊天。向远李奈，我想用这张商店会员卡跟你兑换那本二刀流。江远，不是，我为什么要跟你换呢？江远故作矜持的回答。其实他心里早就乐开了花。这二刀流他用不了，但是会员卡他能用啊。无论如何，这笔交易江远绝对是大赚的。但江远还不清楚对方的底细，自然不能掉以轻心。向原李奈，凭借这张会员卡，你可以以一颗一阶魔盒的价格，在末日商店里买任何东西，你不亏的。江远，既然这样，你为什么要拿它跟我换呢？向原李奈，江远君，我需要你手里的那本技能书，二刀流和我的职业相关。江远本想和向原李奈打一波暗战，结果向原李奈直接实话告知了。既然对面都已经这样了，江远在犹犹豫豫不给答复，就显得有些不像样子了。江远，江远，那行，交易吧。向远李奈，多谢了，江远君。面板前的向远李奈俏脸微惊，他实话实说的时候就已经做好了被宰的准备，结果江远也没有加其他附加条件，这倒和前世印象里那个自私自利的死灵君王有些不同。向远李奈向你发出交易请求，请点击查看。对方正式图以末日商店打骨折会员卡一和你交换技能书二刀流，请问是否同意此次交易？同意。技能书二刀流一。末日商店打骨折会员卡加一，江远根本没想到，他就这样换到了自己想要的东西。江远以装备第二的身份，莫名其妙的拿到了属于装备榜第一的奖励。第46章，灾厄石像鬼。末日商店第一层，地狱胸甲，精良，售价一阶魔盒15炼狱护腿，卓越，售价一阶魔盒75火焰尸僵的利爪，史诗，售价一阶魔盒 2,550 异变体之心，传说，售价。一阶魔盒十五万，大地之神的叹息，近段售价一阶魔盒九千亿，尸魔之心五品级售价一阶魔盒一千二百五十亿。向原李奈看来是真的非常需要那本二刀流技能书，竟然把这么重要的东西拿出来交换。凭借这张会员卡，江远完全可以在末日商店里用一颗一阶魔盒购买一件近段级别的装备。不过江远不知道的是，那些高等级的装备都是有穿戴限制的，否则向原李奈怎么可能拱手相让？商店里什么商品都有，江远甚至在上面看到了埃利伐加尔给他的心脏，一千二百五十一颗一阶魔盒，埃利伐加尔真的是下了血本，真是我的好兄弟！魔剑，邪骨藏的深处，阿秋，埃利伐加尔一个大大的喷嚏，奇怪，我的肉身早已经受王族魔神精血洗礼，怎么还会感冒？埃利伐加尔嘀咕道。哎，江远翻阅着末日商店，大概花了五分钟左右，翻到底端。一个不起眼的黑色按钮位于末日商店的最底端，职业专属商品。江远顿时来了兴趣，点了进去。丁，检测到你目前的职业，死灵召唤师，唯一正在匹配相关装备，没有找到相应装备，系统错误，系统错误。卧槽！江远猛了，他知道自己这个职业很猛，但他没想到，竟然连什么都有的末日商店也没有和死灵召唤师相匹配的装备。这 TM 到后面怎么玩？丁，系统正在修复中，补偿启动。补偿启动，开启末日商店地下一层。系统一卡一卡的说道，整个页面随之一变。末日商店左上方用扭扭曲曲的字体写着“地下一层”三个大字。整个地下一层只有一件装备，没错，一件装备。要不要这样牛逼？
。江远顿时兴奋的不行，他知道自己应该是卡系统的 Bob 了。江远点击那个唯一的装备，这是一个浅灰色的石像，石像上长了一个恐怖的人脸。十二时，向鬼之灾恶时，向鬼售价，无法显示。错误，尼玛勒戈壁的，这系统真是坏的彻底。干了，江远不是傻子，这个 Bob 不利用，下次再来可能就没有了。虽然不知道这个诡异的石像有什么用，但肯定不会弱就是了。请问是否使用末日商店打骨折会员卡？快快快，使用！使用成功！灾厄石像鬼售价：一阶魔盒一。购买完毕。第，错误，错误。系统修复中，系统修复完毕。没有找到符合职业死灵召唤师的商品，请稍后再试。听到消息，江远大惊，连忙打开自己的背包。嗯，还在。江远成功以一颗一阶魔盒的价格买下了这个石像，还是卡的系统 bug。从商店里拿出来后，江远终于能看到石像的使用方法了。灾厄石像鬼，失传的古神族十二石像鬼之一，附体类特殊器具，不占任何装备空间。效果：对单一目标的首次攻击必定斩杀其 70% 最大生命值。该斩杀表现为真实伤害，不可被任何防御技能或防御装备阻挡。备注：石像鬼附体者的召唤物也可享受这一效果。卧槽，百分之七十的最大生命值，还是斩杀？江远人都傻了，见过离谱的，没见过这么离谱的。刚见面就先给对方砍掉百分之七十生命值，这让丧尸怎么活？江远从背包中将石像鬼拿出，石像不大，握在江远手里就好像一个泥人一般。突然，人形石像突然融化一般，变成一滩黑色的泥浆，黑色泥浆缓缓进入江远的身体里，看上去很是诡异。下一秒，江远的右手手背上就浮出一团暗黑色。那股暗黑色像是有生命一般，顺着江远的手臂缓缓爬升，从手臂一直爬到江远的脖子上。到了脖子之后，那团暗黑色分散开来，在江远脖子右侧形成了一个叶子一般的黑色纹路，从脖子一直延展到江远的下颚。江远心一紧，连忙伸手去摸，可这黑色纹路就仿佛纹身一般，牢牢镶嵌在江远的皮肤中。江远摸了半天，硬是什么感觉也没有。这，除了外形上的变化。江远没有感受到融合灾厄石像鬼后自己有任何的不同，但他的面板上的的确确写明了“灾厄石像鬼”几个黑色大字。江远双手握拳，兴奋的不行，牛逼，真的牛逼！第四十七章青铜宝箱。末世并没有影响到电源，学校里的路灯依然亮着，但这些微弱的光芒丝毫不足以驱散人们心中的恐惧。时刻注意周围，有情况立马通知我。江远对死灵丧尸狗下令道：“说实话，死灵丧尸狗现在的实力……”已经有些跟不上其他的死灵召唤物了，但这也不能怪他。江远刚遇到丧尸狗的时候，他才不过五级而已。现在虽然跟着江远升到了十六级，但他的技能还是原来的那几个。但丧尸狗灵敏的嗅觉正是江远现在所需要的。再怎么样也得先睡觉了，再不睡觉我也要成狗了。江远心里想着，脚步不停地向学生公寓走去。沿途中，江远陆陆续续看到许多的丧尸尸体，江远没有浪费，全部让自己的死灵行尸吃的一干二净。就在此时，死灵丧尸狗的尾巴突然打直，它做出了猎杀时的准备动作。后面两只强有力的腿上肌肉突出，眼睛不停的左右张望。很明显，丧尸狗是发现了什么东西。能够让丧尸狗发生如此反应的，只有两种情况：人类和高等级丧尸。江远见状，原本松下来的心不免悬了起来。还真是一刻也不得安宁啊！走，江远一跃而上，坐在丧尸狗的背上，疾驰而出。其实也没有跑出多少距离。大概半分钟，丧尸狗就在一栋女生寝室的楼下停了下来。女寝吗？江远摸了摸脑袋，末世前梦寐以求的圣地，现在终于有机会进去拜访一下了。江远唤出两名死灵囚徒，压在最前面，自己抽出了地狱裁决者，摸索着朝楼里面走去。卧槽，真 TM 臭！楼梯上躺了好几具走失的尸体，半密闭的空间让整个楼道都是一股腐烂的气息。江远不得已，只能一只手捏住自己的鼻子，强制嘴巴呼吸。嘎嘎嘎！突然。三楼的转角处，一只 LV 7的行尸嚷嚷着冲来，他显然是听到江远三人上楼的声音了。死灵囚徒看到冲过来的行尸，一脚正正踢在他的胸口上。280叮，灾厄石像鬼效果生效，目标行尸 LV 7额外扣除 70% 最大生命值。击杀行尸 LV 7获得经验值 2,000 点，获得额外奖励染上丧尸血液的绷带衣，获得额外奖励康师傅番茄牛肉面桶装衣。没错。一脚就给行尸干废了。十六级死灵囚徒将近三百点的基础攻击力，配合灾厄石像鬼百分之七十最大生命值的处决效果，一次直接带走了行尸的生命。江远暗暗咂舌，虽然早就知道石像鬼的强大，但亲眼见到还是如此震撼。
击杀行师 LV 8获得经验值 2,800 点，击杀行师 LV 7星号2获得经验值 4,000 点，获得额外奖励。清场男生去卸洗发露2 5 0 ml 一，在楼道里遇上的所有行师全部都被死灵囚徒一击秒杀了。江远就这样毫无压力的来到一扇门前， 503。死灵丧尸狗在这个房间边上一直摇尾巴，想必这里面应该有什么东西。江远缓缓推开门，里面嘎嘎嘎的声音立马传到了江远的耳朵里。江远随手打开灯，匪夷所思的一幕在他的面前呈现。这是一只女性走失，只有二级而已。但最奇怪的并不是这只走失的等级，而是它是被绑着的。走失的双手被一根棕色的晾衣绳牢牢地绑在防盗窗上，甚至就连他的脚也被拉了线绑在最近的两张床的桌子腿上。嘎嘎嘎！走失不停地挣扎，但怎样也无法挣脱束缚。嗯，仔细一看，江远注意到这只走失的上衣贴了一张便利签。便利贴很小，上面用清秀的字体写满了密密麻麻的字。陌生人你好，我是这里的一名学生。很不幸，末世到来后，我无意间被其他变成走失的同学感染了。我不想伤害其他人，但我又不敢自杀，只好以这种方式把自己绑起来。如果你看到了这封信，我请求你把我杀死。我实在不喜欢自己的身体变成这般模样。对了，进门左手边第一个衣柜里有一个黄色的箱子，从末世开始就一直在那里了。我打不开，就干脆送给你，当做谢礼了。请杀死我，谢谢。一名在末世中寻求解脱的普通人。哦，江远有些诧异，感情是他自己绑起来的。先不论这个，江远按照便利贴上的指令，成功找到了那个黄色箱子，青铜宝箱，特殊物品，开启条件，等级不等于五级。还以为他说的开不了是什么情况，没想到是等级不够。那就让我这个等级榜第一亲手开启这个青铜宝箱吧。江远拿出一瓶纯净水，洗干净手，又洗了把脸。仪式一定要到位。开启，江远拇指按动宝箱上面的智能锁，那个智能锁亮了一下，随后发出咔嚓一声。获得好利友抹茶派2 6六 G 八，获得恒大矿泉水1 5 L 2， 获得小宝护手霜一，获得一阶魔晶针一。注意，一阶魔晶针和二阶魔晶针是升入二十级的必备材料。还行，青铜宝箱也算没有辜负江远的期望，食物和水江远倒是不缺，但是升级材料它。可是很需要啊！江远现在十六级，离二十级的距离也不远了。江远兴奋万分，用手抚摸着死灵丧尸狗灰色的毛发。丧尸狗仰躺在地上，看上去非常享受江远的抚摸。江远其实是有些愧疚的，刚说完丧尸狗实力不行，下一秒他就给江远找了个青铜宝箱。知道丧尸狗嗅觉灵敏，但真没想连宝箱都找得到。约莫两分钟过后，江远缓缓站起身，抽出地狱裁决者，一刀砍下了女走失的脑袋。二三九，叮。灾厄石像鬼效果生效，目标走失 LV 2额外扣除 70% 最大生命值。末世中失去生命的，往往就是那些最善良的人。但或许在末世中将人简单的分为好坏已经没有意义了。谁还不是个痛苦挣扎的求生者呢？第48章，在狱祭秋池。丁，开启首个宝箱，触发任务。任务：宝箱猎人，初级。任务目标：打开五个青铜宝箱，五分之一。任务难度：一般。任务奖励等级加一，任务限时无。任务描述：首次开启青铜宝箱的你一定从中得到了不少好处，你是否希望得到更多的宝箱呢？动手去寻找吧。江远倒是没有想到自己打开青铜宝箱竟然还触发了相应的任务。就这个东西，你找找看。还有不？江远拍了拍死灵丧尸狗的脑袋，丧尸狗似懂非懂的点了点头，摇晃着它那粗壮的尾巴。还有几个？江远问道。随后反应过来，用手指比了一个二，丧尸狗摇了摇头，江远又伸出手指比了个一，丧尸狗终于点了点头。只有一个吗？江远有些失望，看来这个任务暂时是完不成了。先带我去吧。江远想了想，反正有比没有好，与其在女生寝室睡一觉，不如出去找宝藏。就两个字，内卷。江远打开频道，顺手发了一则悬赏：区域隐藏姓名，开拓者的执着，悬赏必是范围内青铜宝箱线索。有偿。由于自己的姓名已经被别人盗用，江远干脆选择了隐藏名字。反正他那个闪得发亮的称号已经证明了他的身份。区域刀哥，卧槽，是江远大佬。大佬看这里，我是你的粉丝。区域小乌龟，大佬，我也是你的粉丝。区域跆拳道十段高手，大佬，我是好人，遇到我能放过我一马不？区域江远，我可以证明这则悬赏的真实性。区域刀哥，楼上那哥们连江远大佬的名字都敢注册了。你是真不怕死啊！区域小乌龟
，请问有人看到过大佬说的那个青铜宝箱吗？区域刀哥，木有木有。江远看了看频道，估计这群人一时半会也没有青铜宝箱的消息。不过这个 ID 叫江远的人，江远倒是很想见见他。丧尸狗驮着江远来到北区游泳馆，这里想必就是剩下一个宝箱的所在地了。偌大一个学校，三个校区加起来一个，共只有两个青铜宝箱，可想而知宝箱的稀有程度。游泳馆的大门是一年四季都敞开的，但如今却仅仅关上，通过透明玻璃可以看到里面被拴上了。边上零星几个丧尸不停地用头撞击游泳馆，有一只行尸状的头破血流了，还不停止。有幸存者，这是唯一合理的解释。江远带上死灵囚徒，向正门大摇大摆地走去。击杀行尸 LV 8获得经验值 3,500 点。击杀行尸 LV 7获得经验值 2,800 点，击杀行尸 LV 6获得经验值 2,400 点。你升级了，江远 LV 1 7状态三分之一人，三分之一尸，三分之一死灵，生命值1亿零二百，攻击力140加0 0加二十，地狱裁决者加三能护指，防御值6加八加二，恐爪项链三能护指，运气值三，距离下一集所需经验。80100000， 死灵囚徒轻而易举地解决了周围的所有丧尸，连带着江远一起升级。现在的江远光是死灵囚徒和双头食人魔就各有七位之多，算上其他死灵召唤物，江远的实力还要更加恐怖。这些死灵召唤物就是江远在末世的依仗。里面的人听得到吗？开个门！江远大声喊道，指关节敲打玻璃门，发出咚咚的声音。你是疯了吗？一个个子不高的女生急急忙忙地跑过来，她皱着眉头。对江远的行为很不高兴，没有没有，我只是想让你们帮忙开个门而已。”江远解释说道。“你知不知道这样会引引来很多丧尸的？你想当罪人吗？”矮个子女生愤愤地说道。她并没有立马拉下门栓。“如果有丧尸过来，我把他们全都杀了不就行了？”江远无所谓的说道，似乎这对他来说就是一件微不足道的小事。“别吹牛逼了，行不？你后面那位是？”女孩不耐烦的说道。她注意到江远身后站着的一名死灵囚徒。死灵囚徒的衣着和身高不免引起别人的警惕。放心，他也是我们学校的，快点开门吧。江远不想把时间浪费在这种事情上，伸手当着女生的面又咚咚敲了两下门。知道了，知道了。矮个子女主将信将疑，最后还是开了门。你可不要乱跑，你看着就像是一个会惹麻烦的。老实一点。矮个子女生重新拴好大门，认真叮嘱道。再回过头一看，哪还有江远二人的身影？季秋池，江远。游泳馆里，江远和季秋池两双眼睛面面相觑，他们根本没想到彼此还有再见面的机会。季秋池扎着高马尾，不知道从哪换了一套白色的衣服，板鞋也换成了运动鞋，看上去活力四射。见到江远后的季秋池兴奋不已，快速跑了过去。什么？你说他是江远？真的假的？这就是江远大佬？游泳馆里至少有二十名幸存者，他们听到季秋池的话，几乎要跳起来了。要说谁最有名，那除了江远。就找不出第二个人了。这是我们本来想逃离学校的，但出了一些事情。最后途经北区的时候，发现了这里。体育馆的那些人，现在只剩下我和黄高峰两个人了。江远刚开口，纪秋池就回答道：“他已经猜到了江远想问什么。”纪秋池伸出玉手，轻轻抚摸着江远脖子上的石像鬼纹身。他有些惊讶，没想到江远在末世里还有闲工夫纹个身。魏文华呢？江远问道。他可忘不了那位尊敬的学生会主席。他。他已经死了，居然相信杀戮榜上的人真的会给他物资，他也是活该。纪秋池愤愤地说道，他的牙齿紧咬，生气的时候别有一番韵味。请，请问，你是江远大佬吗？一个扎着丸子头的女生走上前，小声试探道。周围幸存者的目光齐刷刷投向江远，眼神期待着，心情忐忑着，他们似乎快要屏住呼吸了。是的，我是江远。第四十九章，欺负一下网络公主。什么？真的是江远，你可以证明一下你的身份吗？众人看不了江远的面板，对江远的身份半信半疑。但能肯定的是，江远的等级绝对比在场所有人加起来都高。没有什么好证明的，江远平淡的说道。切，不是就不是，非要装干什么？这句话是先前那个给江远开门的矮个子女生说的。她对于江远之前无视她的行为怀恨在心，一抓到机会就想让江远难堪。你有没有在这里看见过一种黄色的箱子？江远不做理会。抓着纪秋池的手问道：“你说的是青铜宝箱吧？我看到你在频道里发的消息了。”纪秋池的话让江远一惊，他打开个人面板，在好友申请里找到了纪秋池。纪秋池用的是真名，上面附带了一条留言：“我这里发现一个青铜宝箱。”哈哈！
。江远挠挠头，他的好友申请一直都是九九加，的确没有注意到几秋池。好了，跟我来吧。几秋池拉着江远的手，在前面带起了路。等下，秋池，你要带他去哪里？黄高峰说道。江远认得他，他是之前体育馆的几名幸存者之一，不过他并不知道江远的身份。青铜宝箱。对了，不要叫我秋池。几秋池冷冷的答道。眼神有意无意地看了江远一眼，几秋池心中有些不安，他似乎害怕这个称谓会影响江远对自己的印象。几秋池心里清楚，就算抛弃一切，也要抱紧江远的大腿，这是他在末世中唯一能活下去的方法。你，黄高峰背对的哑口无言，在场的幸存者也没有站出来说话的，他们不是不知道青铜宝箱的存在，青铜宝箱甚至还是他们先于几秋池发现的，但他们更加清楚，面前这个男人不是那么好惹的。青铜宝箱，特殊物品。开启条件，等级不低于十级。几秋池把江远带到女厕所，在一个隔间里找到了青铜宝箱。江远惊讶，原来每个青铜宝箱的开启条件都是不一样的。十级，这个等级限制在目前来看，至少能刷掉 99% 的人。要知道，等级榜第二名现在也才13级。我们这里没人打得开。几秋池解释道。我知道。江远回答。要是有人能打开这个宝箱，也不会轮到他拿了。定，开启青铜宝箱。获得黄中黄火腿肠酒，获得母牛维生素功能饮料2 5 0 ml 2获得 B 5 K 一、e、细胞分裂合剂，优秀一 ，B 5 K 一、e、细胞分裂合剂，优秀，促进人体肌肉细胞分裂，小程度促进肌肉细胞分化，服用后可快速愈合伤口。注：等级低于30级服用后有断肢再生效果，等级低于20级服用后1 2 H 内有断肢再生，等级低于10级服用后立刻实现断肢再生。好东西，绝对的好东西，果然。越高的等级限制，往往代表了越高的奖励。江远看了季秋池一眼，季秋池连连后退：“都是你的，都是你的。”季秋池摆摆手道：“他哪敢跟江远瓜分奖励啊？”江远没想到自己只是随便看看，季秋池反应就这么大。哈哈，江远在季秋池丰满的臀部上狠狠抓了一把，惹得季秋池脸红不已。回想起之前和江远在体育馆办公室的事情，一股莫名的暖流从大腿根部涌起，一直蔓延到耳根。季秋池娇羞的模样彻底激发了江远内心的邪火，可就在这时，厕所外面传来了响声：“让我们进去，这里是我们先找到的，为什么不让我们进去？”嘎嘎嘎，听声音大概率是外面的幸存者想要进来，但是被守在门外的死灵囚徒拦下来了。死灵囚徒无法沟通，那群幸存者肯定会乱。妈的！江远在季秋池淡红色的小嘴上轻轻点了一下，转身出门。季秋池乖乖的跟在他后面。你妈的在吵什么？江远站在人群前。气愤地喊道：“怎么有人敢来坏我的好事？你应该可以打开里面的青铜宝箱吧？”叶月可说道：“她就是那个不断找江远麻烦的矮个子女生。游泳馆里几乎所有幸存者都聚集在了这里，他们用一种贪婪的眼神看着江远。很明显，他们是谈论过的，想要在江远这里分一杯羹。是的，我打开了，我也拿出了宝箱里面的东西。所以呢？”江远冷冷地问道。他看叶月可早就不爽了。我不知道。你是不是那个等级榜第一的江源？但如果你是的话，更应该把东西分一些给我们。夜月可振振有词：“是啊，是啊，大佬，分我们一点东西不过分吧？助人为乐有何不可呢？你说是吧？”人群里几个胆子比较大的男生附和着：“好家伙，凭人数优势占据上风是吧？”江远微微一笑：“他可是最擅长应对这种情况了。我这人没有助人为乐的习惯，如果想要宝箱里的东西……”你们怎么不自己打开宝箱拿呢？江远反问道，语气上听不出什么情绪上的波动。想要东西自己拿呗，拿不了不就是等级不够吗？等级不够还想来和我分东西，想的挺美哈。你这人怎么这样？叶月可恼羞成怒，眼神仿佛要将江远撕碎一般。秋池，别跟这种人待在一起，快回到我们这边。黄高峰趁机说道，看向季秋池的眼中满是柔情。季秋池默不作声，脑袋贴在江远的肩膀上。挽住江远的手，态度已经很明确了。我跟定江远了，你能怎么样？啊！黄高峰悲愤交加，身体微微前倾。他想要从江远手中抢过季秋池，又惧怕江远的实力。季秋池挽着的这个男人可是实打实的等级榜第一啊！好吧，我就当你是排行榜第一那个江远了。这个宝箱在我们的地盘上，就该是我们的。快把我们那份还回来。另外，你还应该补偿我们一些食物什么的。这才是排行榜第一该有的作风。叶月可向前走了几步，他一边走一边说，手指还在江远身上不停的指来指去，就像是在演讲一样。
。就在江远还在思考要不要上去把他揍一顿的时候，季秋池率先走向了叶月可。啪，啪，啪啪啪！季秋池接连五个耳光打在叶月可的脸上，啊，好痛！季秋池的力度不轻，叶月可左右脸颊通红，躺在地上痛苦不已。江远看得暗暗咂舌，牛逼，比我还狠！第五十章，猩红之月。呜、嗯、呜，你就不怕我们这么多人围攻你一个吗？叶月可捂着脸坐在地上，眼神中满是恨意。你们可以试试。江远双手一摊，无所谓的说道：“帮我打他，打死他。”叶月可是真的火了，他转过头看向其他的幸存者们，手指指着远，想要他们给自己报仇。后面的那些幸存者们，你看看我，我看看你，一个个都站在原地不动。啊，你们站着不动干什么？快上去揍他！泪珠挤满了叶月可的眼眶。黄高峰，你怎么也这样？叶月可看向黄高峰，可是这位对江远恨之入骨的男人却把头别向一边，有意躲避叶月可的目光。黄高峰此时心中一万只草泥马飞过。开玩笑，公主病别带到末世来好吗？送死别 T M 带上我，他们好像不听你的。江远哈哈大笑，这个叶月可到现在都还没搞懂目前的情况。先别争了，你们快看聊天频道。就在江远想要给叶月可一点小小的惩罚时，一个高个子男生突然喊道。打破了场面的僵局，众人纷纷打开自己的面板，就连江远也不例外。全国频道大量的发言，密密麻麻的字在屏幕上快速移动，江远只能锁定当前页面才能看清上面的字。全国，妈爷，月亮怎么变成红色的了？全国，我也注意到了，刚刚还是正常的，现在什么就变成红色的了？全国，真的假的？我出去看看。卧槽，还真是。全国，这个红月看上去好恐怖啊，总感觉有什么事情要发生。全国楼上的少说这些不吉利的话，马上十二点了，我还是害怕的睡不着。全国，我独五毛，绝对会出事。全国，妈的，我直接不睡了。这这是怎么了？叶月可神色慌张，用颤抖的语气问道，把刚才被打的事情直接抛到了九霄云外。末世中一点微小的变化就能引起所有人的警觉，这是动物求生的本能反应。江远快步跑到游泳馆外面，月亮果然变成红色。这种红不像是颜料涂上去的艳红，而是血染上去一般的鲜红。整个天空都被黑压压的云层覆盖，却唯独在月光照射的区域留下缺口。这游泳馆里的众人陆陆续续的走了出来，看到天空的异象，啧啧称奇。这是什么？几秋池紧紧抓着江远的手，想要抓住自己仅存的安全感。不清楚，江远说道。这他哪里知道会是什么东西啊？夜晚没有风，但云层却在飞快的移动。远远看去，感觉云朵里装满了什么东西似的，胀得很大。江远眼睛盯着头顶那轮红月，不祥的预感在心头升起。樱花国某处，香园里奈换下了身上浅白色的和服，不慌不忙的穿上运动装。他看了一眼窗户外面的红月，又照了照镜子，梳理了自己的长发，小声嘀咕着：“要来了吗？”香园里奈眼神深邃，他拿起春雨，缓缓的打开房门。香园里奈的所在大楼的隔壁就是一座大型商场，成百上千只行尸在里面游荡。他们正在寻找新鲜人类血肉的，不时发出悚人的叫声。商场灯火通明，丧尸的面容在向远李奈面前展露无遗。这是向远李奈特地选择的地方，正是为了应对目前的血色月亮。丁，华夏国标准时间零点零分，东亚洲猩红之月开启。注意，猩红之月的时间为每周日零点到周日三点，持续时间三个小时。猩红之月期间，所有丧尸将会得到不同程度的强化。一，丧尸获得 60% 额外全属性加持。二，行尸的移动速度提升 80% 走尸的速度不变。三，被任何丧尸抓伤后感染的概率提升至 100% 四，丧尸的嗅觉提升了，他们在猩红之月期间可以发现相隔百米的人类。最后，祝你好运。这是什么？黄高峰率先提出自己的疑问。游泳馆众人的脸上挂满了问号。全球，听说东亚洲出现了什么猩红之月？这是什么情况？全球，哈哈，那群黄皮肤的要遭殃了。全球，你们也别高兴太早了。欧洲迟早会出现这些东西。全国猩红之月，说的是我头顶上这个血红色的月亮吧？全国，卧槽了！我刚才正在对抗的丧尸突然跟发疯了一样，还好老子跑得快。全国，听得好恐怖的样子。今晚我还是躲在房子里睡觉吧。你们加油！嘎嘎嘎嘎，嘎嘎嘎！游泳馆周围漫天的丧尸声音传来。草了，快进来！离大门最近的黄高峰率先喊道。他双手顶住玻璃门，想让大家快点进来，快跑啊，快跑！幸存者们的求生欲望在这一个刻达到了顶峰，拼了命的往游泳馆里跑。
。之前看外面什么丧尸也没有，他们鼓着勇气就出来了。那些没走几步的还好，迅速回到了游泳馆里面，惊魂未定的拍着胸口。但那几个胆子大，跟着江远直接跑出八九十米看月亮的男生就没那么好运了。他们的心里现在只有一个想法：妈的，我跑这么远干嘛？啊！虽然此时的视线中只有两三只疾驰而来的行尸，但根据声音判断，游泳馆周围至少有不下三十只行尸。三十只行尸对江远来说不算什么，但就怕后面还会源源不断的出来。为了保险起见，江远拉着季秋池往游泳池里面奔跑，准备静观其变。哪知道事情根本不像江远想的那样发展。叶月可进去之后，立刻和黄高峰交谈着什么。黄高峰的表情有些犹豫，他看了一眼江远身旁的季秋池，一咬牙，关上了大门，并且锁了起来。尼玛的，快开门啊！没有进门的，并不是只有江远一个人，还有一个运气不好的男生。啊！季秋池的紧紧抓着江远的手，心中忐忑不安。快开门啊！求你们了，快开门啊！男生用手敲打着玻璃门，可是他的力量完全不足以击碎大门。对不起了，黄高峰咬着牙齿说道。很显然，他和叶月可站在了一条线上，他们要趁机置江远于死地。第51章：小型尸潮。狗日的！江远当即放弃进入游泳馆的想法，打碎大门，强行进去。不，直接和尸潮正面刚了。他转过身，直面着朝他而来的丧尸，身后足有四米高的死灵之门缓缓打开。嘎嘎嘎嘎，哇哇哇！江远的死灵召唤物从死灵之门中陆续走出，八名死灵囚徒，九名双头食人魔，一只丧尸狗，四死灵骨魔。一只三头犬以及将近七十只的死灵走尸，在江远身前站成一排，场面壮观无比。季秋池小嘴张大，他用右手捂住自己的嘴巴，难以掩饰内心的惊讶。啊！那名被留在外面的男生正好就站在丧尸狗的旁边，丧尸狗伸出头，在他的身体上四处闻，把那男生吓得瘫坐在地上。这是什么东西、啊？游泳馆里面观望的众人吃惊的尖叫道。突然出现的巨型大门以及从门内跑出来的奇异生物，无一不让幸存者震惊无比。以我为中心，形成四面环绕的阵型。江远高喝道：“既然四面八方都有丧尸，那么他就要做好四面御敌的准备。”几十名死灵生物听到指令后，迅速改变自己的站位。他们庞大的身躯踩踏在瓷砖地面上，发出哒哒哒的响声。这些怪兽好像是听命于那个男生的。废话，还用你说？他肯定就是等级榜第一那个江远无疑了。我一开始就说是，你跟我说他是骗人的，你怎么还怪起我来了？聊天频道里有多少冒充江远的你？又不是不知道。游泳馆里面的人叽叽喳喳议论个不停。他还真是江远。叶月可俏脸低沉，看上去忧虑无比。他知道江远肯定不会放过他了。别担心。一旁的黄高峰在叶月可的嘴唇上亲了一口，温柔的说道：“学校里行事的数量，你又不是不知道。还有猩红之月的帮助，饶是等级榜第一，也绝对会死在行事的嘴里。”叶月可对黄高峰说的话很是满意。那你会一直保护我的，对吧？当然，黄高峰笃定地说道，心里早已乐开了花。我拿不下季秋池那个大校花，还怕拿不下你个小妞吗？不过半分钟而已，江远的视野里至少出现了三十多只行尸，他们朝着江远的方向奔跑而来，场面很是壮观。死灵囚徒主动出击，丧尸狗也去配合囚徒进攻。江远做出了当下最合适的决策。之前世界公告出现后，外面有不少人进入了学校里，游泳馆周围的行尸聚集的行尸肯定会越来越多。所以主动出击，减少行尸的数量，正是江远当下需要做的。嘎嘎嘎！八名死灵囚徒站成一个横排，朝行尸的方向奔跑而去。他们的吼声和行尸相差无比，但从囚徒嘴里发出的声音显得更为震撼。死灵囚徒和二十多只行尸组成的小队撞面，一拳直接送到行尸的脸上。320， 叮，灾厄时向鬼效果生效，目标行尸 LV 7额外扣除 70% 最大生命值。叮。灾厄时向鬼效果生效，目标行尸 LV 8额外扣除 70% 最大生命值。死灵囚徒无与伦比的上肢力量将行尸直接拍飞出去，几只血肉模糊的行尸在地上挣扎。囚徒附带灾厄效果的一击，本来可以将低于九级的行尸全部秒杀，但是猩红之月下，这些行尸变得更加难缠了。但是可别忘了，丧尸狗早就在暗处虎视眈眈的看着了。丧尸狗在两个囚徒中间的空隙中，像箭一样飞射而出。他用自己那锋利无比的牙齿咬断一只行尸的头，又用尾巴刺入另一只行尸的胸膛，击杀行尸 LV 7 2获得经验值 4,000 点，获得额外奖励脑黑金宝剑瓶里盒装一。这还没有完，一名死灵囚徒伸出手臂，丧尸狗一跃而上
，在半空中接住这一踏板，猛地冲出，眨眼间便取下一个行尸的脑袋。在死灵囚徒和丧尸狗的配合下，这些行尸的身体就仿佛是豆腐一般，一碰就碎。卧槽，这是什么东西？那条狗也太恐怖了吧！那个两米多高的巨人才可怕呀！他一拳就把一个行尸揍飞了。幸存者躲在玻璃门后面，对战场的场景啧啧称奇。很显然，无论是死灵囚徒还是丧尸狗，他们所表现出来的实力都是远超目前幸存者普遍认知的。他们当然不知道将原体内在恶尸像鬼的存在。黄高峰脑袋左右晃个不停，他突然眼前一亮，往游泳馆里面跑去。幸存者们的注意力都在眼前的战斗上，没有人注意到黄高峰的消失。定，你升级了，江远 ，LV 1 8状态三分之一人。三分之一尸，三分之一死灵，生命值一亿零二百，三能护指，攻击力一百五十加一百加二十，地狱裁决者加三能护指，防御力七加八加二，恐爪项链三能护指，距离下一级所需经验七八零幺二零零零零。回到正面战场，二十多只行尸不到两分钟内就被全部解决，丧尸破烂的身躯和七零八落的身体器官洒落一地，丧尸狗和死灵囚徒和人类的想法不同。他们脑子里想的全是怎么撕碎眼前的敌人，这才把战斗场面搞得非常难堪。嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，嘎嘎嘎！江远刚刚清理完这二十多只行尸，更加猛烈的丧尸叫声从四面八方来。江远探头望去，愣在原地。卧槽了！只见数百只行尸从各个方向走来，不光光是正面，就连游泳馆两侧也有大量的行尸以极快的速度奔跑而来。行尸密密麻麻的，一只挤着一只，中间甚至没有一点缝隙。最要命的是，数量还在不断增加。哈哈哈！哈，就在这时，后面突然传来的黄高峰响亮的笑声：“江远，你在拽什么呀？我送给你的这份大礼，你可喜欢？”黄高峰站在二楼的窗户边，表情无比的狰狞：“气球使你这个婊子跟那个傻比一起变成丧尸吧！”黄高峰喋喋不休，见到江远陷入险境，他相当兴奋，已经做好了看戏的准备。很明显，他刚才绕着游泳馆里面跑了一大圈。就是为了把周围的丧尸全部引过来。第52章，送你一个。先等等，江远看了一眼二楼窗台上的黄高峰，嘴角露出一丝令人难以捉摸的笑容。双手搭在窗台上的黄高峰心神一紧，预料到了什么事情，飞快的跑走。只见那名双头食人魔一把抓起面前的一只九级死灵行尸，把青筋暴起的手臂引到身后，身体弯曲成一个弓形，随后迅速抛出手里抓着的行尸。此时的食人魔宛如一个人形投石机。那只死灵行尸从距离游泳馆至少50米的位置，直接飞上了游泳馆的二楼，正好从窗户中间穿过。嘎嘎嘎！摔在地上的死灵行尸嚷嚷了几声后，狼狈地爬起身子，往游泳馆里面奔跑而去。你不是很喜欢看戏吗？送你一只丧尸玩玩。站起来！江远大手一挥，团团灰雾从他袖口、裤腿处蔓延开来，笼罩了地上那些丧尸的尸体。霎时间，地上七零八落的尸体发生重组。那些脑袋被丧尸狗吃掉的丧尸，竟又长出了一个全新的脑袋。随着一阵关节摩擦的尖锐声音传出，刚死不久的行尸又重新活了回来。这，这是什么技能？幸存者此时的心情已经不能用惊讶来描述了，眼前的一幕完全超出了他们的认知。虽然尸潮中丧尸的数量有大几百只，但江源此时召唤物的数量也突破了一百大关。这还不算上囚徒和食人魔超级战力。别站太近了，稍微站开一点，慢慢杀。我们不急。死灵生物们四散开来，首当其冲的便是江远那一百只死灵行尸。这是江远的计划，用数量众多的死灵行尸暂时顶在最前面，以此来拉长自己和尸潮的距离。当然，不能指望死灵行尸拦住所有丧尸，剩下来的那些漏网之鱼就交给丧尸狗对付了。嘎嘎嘎！行尸和行尸之间的战斗简单但持久，死灵行尸和行尸互相扒拉对方的身体，一有机会就把头伸过去咬下对方一块肉来。抓和咬，这就是行尸所有的攻击方式。但死灵行尸在缠斗中明显更胜一筹，江远所有的死灵行尸都带有灾厄效果，一见面就把对面的行尸搞成半残废。哇哇哇！九名双头食人魔在这时冲入战场，举起着手上的柱子横扫，瞬间击飞一大批的行尸。双头食人魔的基础攻击力加上灾厄的额外处决效果，一次攻击就把大部分行尸打得只剩下 10% 的生命值。不过江远在尸潮中注意到一个与众不同的丧尸，他的胸膛和脑袋都有一种类似盔甲的白色硬物。显然，这是一只更高等级的丧尸，跑尸 LV 1 3生命值 2,800 攻击力85防御值15技能急跑，跑尸瞬间获得 100% 的额外移动速度，持续5秒
，冷却时间30分钟。利爪，抓拉石跑尸获得额外的 20% 基础攻击力。利齿，啃咬石跑尸获得额外的 30% 基础攻击力。跑尸的特点就和它的名字一样，它能够以普通成年男性的速度奔跑，这还是不使用技能的情况。那只跑尸胸口的银白色护甲被食人魔打碎，甚至它的胸口都凹陷进去半块。可那只跑尸依旧不依不饶，嚷嚷了几句，又朝着食人魔冲去。身上的伤丝毫不能压制他的气势，跑尸再强也不过只有13级而已，在18级的双头食人魔面前，还是显得有些不够看。哇哇哇！食人魔伸出左手，一把掐住跑尸的脖子，嘣！随着一声清脆的爆炸声音传出，跑尸的头骨被食人魔硬生生捏碎，血流不止。击杀跑尸 L V 1 3获得经验值 5,500 获得额外奖励666感冒药小袋装一，获得额外奖励康师傅酸菜牛肉面桶装一。江远对于结果没有丝毫意外，食人魔在等级上本来就有很大优势，加上灾厄石像鬼的振幅两下秒杀跑尸，并不是什么稀罕的事情。丧尸的数量虽多，但最强的也不过就是刚才那只跑尸的水平。囚徒和食人魔一冲入战场，成片成片的丧尸因此倒下。有一名死灵骨魔站在尸潮的边缘，伸出他那燃着灰色火焰的手，挠了挠自己的脑袋。他似乎不知道该去哪里帮忙了，不过他似乎也没什么忙可以帮的了。丁，你升级了。丁。缺少二阶魔晶，目前无法继续升级。大量的经验让江远升级到目前的极限水平，也就是19级。可惜的是，江远缺少材料，否则这片尸潮加起来的经验值至少能让江远升到25级。随着丧尸成片倒下，江远这边逐渐掌握战斗局势，这就是实力上的绝对碾压。江远伸手理了理发型，蹲下身，重新绑了一下鞋带，然后又站起身子，站起来，都站起来。江远脚踩丧尸的尸体。一步步走到尸潮的正中间，身前身后各有一名死灵囚徒承担保护任务，其他的死灵召唤物此时正在清理残局。漫天的灰雾飘散开来，浓雾甚至把江远都吞没了进去。地上几百只丧尸的尸体皆被灰雾笼罩。这不会吧？游泳馆众人的眼睛一个睁得比一个大，他们刚才就看到江远用这种灰雾把二十多只行尸变成自己人，不会连这几百只丧尸都要变成江远的手下吧？那这也太恐怖了！幸存者的猜测是正确的。倒在地上的丧尸在灰雾的笼罩下陆续爬了起来，以江远为中心环绕着。目前死灵丧尸总数385江远的面板上清晰的写着三个数字。没错，三位数的丧尸就像一个小型军团一样气势浩大。第53章泡面引发的羡慕。呼，猩红之月还没有结束，但江远已经把附近的丧尸全部清理完毕了。这下可以开门了吧？江远拍了拍手，朝着游泳馆里面的人说道。你们不是怕丧尸吗？那我把丧尸全杀了还不行吗？这你总没理由还把门锁着了吧？幸存者们眼睛呆滞的看着江远，似乎还没有从刚才的震撼中缓过神来。哦，马上开，马上帮你开！一个高个子男生手忙脚乱的捣鼓门栓，嘎吱一次把大门打开。先前那个和江远一起留在外面的男生，立刻连滚带爬的跑进去。能跟江远跑到那么远的地方看月亮，足以证明他的胆量。但显然，在数百只丧尸面前。胆量什么的就不重要了，只有绝对的实力才是一切。江远拉着几秋池的手，在众人惊叹的目光中，缓缓走入游泳馆。江远注意到，不仅是黄高峰，甚至就连叶月可也消失不见了。虽然叶月可和黄高峰两人做了很多不合理的事情，但江远现在也没空考虑这些东西了。现在的江远脑子里只有两个字：啊，困。几秋池带着江远来到幸存者在游泳馆的休息处，说是聚集地，其实也就是游泳馆的内侧大厅而已。这里离泳池比较远，不会那么干燥。地上铺满了用衣服和麻布制作的简易床垫。江远注意到，这些麻布上或多或少都沾上了丧尸的绿色血液。毫无疑问，这些麻布都是幸存者击杀丧尸获得的战利品。江远打算就在这里度过今晚，在济秋池边上一屁股坐了下来。整个大厅里足足有二十多人，但此时却没有人愿意开口说话。大家的注意力都放在江远身上，似乎在回味刚才那场战斗。刷。一个男生从背包里掏出一块巴掌大小的面包，面包的表面长了一层绿色的，像是苔藓一样的东西，这是末世前的食物，无疑了。给你，男生掰下一块拇指大小的面包，犹豫再三后，递给了旁边的一名女生。谢谢。女生丝毫没有觉得男生小气，她双手合拢，用捧着的姿势接过男生手上的面包。在末世中，这一切都显得非常正常。想要干净的食物，就必须猎杀丧尸，而没有足够能力的人，只能饿肚子。或者吃那些被病毒污染的恶心食物。两人的互动打破了场面的沉默，大家纷纷拿出自己的食物，小心翼翼地品尝起来。
，也有几个没东西吃的，在边上捣鼓着自己的床垫，扑上又撤下，扑上又撤下，显得自己好像很忙似的。江远坐在地上，拿出两桶泡面，递给边上的季秋池一桶：“这，给我的。”季秋池小心翼翼地问道，惊讶和喜悦在他的眼神中显露无遗。“嗯，拿去吧。”江远微微一笑。把泡面塞到了几秋池怀里，幸存者们听到动静，一个个眼睛瞪得老大。他们看了看自己手里发霉一样的面包，又看了看江远二人手里的泡面。尼玛，这差距也太大了吧！你当着我们的面吃泡面也就算了，还 TM 是双面饼大桶，做个人吧！幸存者们心里一个个都跑起了火车，眼珠子瞪得老大。只见江远从背包里拿出两瓶矿泉水，递给季秋池一瓶，干净的矿泉水。季秋池接过水，痛快地喝了一大口。随后伸手就要抓起面板，哎，等等！江远连忙制止几秋池的行为。啊！几秋池明显愣了愣，难道不是干吃吗？嗨嗨，你先把水倒泡面桶里。江远头顶一连黑线，指了指几秋池手上那桶泡面，说道：“哦。”几秋池连忙照做，把矿泉水尽数倒入泡面桶里，加好配料后递给江远。古魔！江远凭空喊道，身后死灵之门缓缓浮现。全身燃着灰白色火焰的死灵古魔从里面走出，卧槽！幸存者们顿时坐不住了，连连后退，时刻准备逃跑。加热一下！江远把两桶泡面交给死灵古魔，死灵古魔伸出两根手指，小心翼翼地接过泡面，放在自己的怀里。死灵古魔身上的白色火焰温度是会随着战斗的激烈程度而不断调节的，像现在这种非战斗状态下，白色火焰的温度不会太高，用来煮泡面刚刚好。过了不到三分钟，泡面的香味四散开来。挑逗着在场所有人的味蕾，应该差不多了。江远从死灵古魔手里接过泡面，里面的水已经沸腾了，飞溅的水花带出了顺滑的油脂，香味扑鼻而来，有点烫。江远把属于季秋池的那桶泡面递给了他，在众人羡慕的目光中，自顾自的品尝起来。咕噜，咕噜，整个场馆里都是吞咽口水的声音。这不能怪这些幸存者意志不够坚定，要怪就怪泡面实在太香了。他们有些人已经快三十个小时没吃过一点东西了。泡面是什么味道的来着？刚才那名吃面包的男生把手里剩下的半块面包放回口袋里，准备明天再吃。眼下他只想尽情吮吸泡面的香味。几秋池狼吞虎咽的吃着泡面，在末世前，以他的家境，他的颜值是根本不屑于这种快餐的。那些想请他吃饭的追求者，都可以绕着学校操场排成一圈了。但现在是末世，几秋池明白，能吃到泡面已经是自己天大的幸运了。他抬头看了看坐在他左边的江远，心中暗暗下定了什么决心。第五十四章，还是大学生会玩。那个，能不能分我们一些吃的？一个高个子男子把身体向江远那边挪了挪，犹豫了半天后才说道：“不。”江远冷冷的吐出这一个字。江远可不是什么大圣人，他没有拯救天下苍生的宏大愿景，更不会在末世中做出什么乐于助人的可笑行为。眼前这二十名幸存者虽然没有像黄高峰和叶月可那样在暗地里给江远使坏，但他们仍然默许了这种行为。说的难听点。这些幸存者在江远眼中就和帮凶没什么区别。这男生吃瘪，他张嘴本想说些什么，但一看江远身旁那个头快顶到天花板上的死灵古魔，刚到嘴边的话又被他咽了回去。丁，你的召唤物，死灵行尸 ，L V 9阵亡， 3 0分钟后复活。突如其来的消息让江远为之一惊。九级的死灵行尸，那不正是被食人魔扔上去抓黄高峰的那只吗？江远顿时对泡面没了兴趣，站起身就往二楼的方向跑去。还真是有够烦人的。江远抽出地狱裁决者，心里泛起嘀咕。江远一路摸索到二楼的一间储物室，储物室里面不断传来声音：死灵行尸的尸体悬挂在门口的栅栏上。根据现象痕迹来看，杀死死灵行尸的人还没有走远。不要啊！叫大声点！啪！风哥哥，对秋池轻一点。呼哧呼哧！不可描述的聊天内容，女人和男人的喘息从储物室里面传出。那不正是黄高峰和叶月可的声音吗？江远整个人都傻了，好家伙，那个黄高峰追求不到季秋池，就找人个人扮演季秋池，真 TM 会玩。砰！江远一脚踹开房门，里面两个一丝不挂的人就这样展露在江远面前。黄高峰表情严肃，但又有一种说不出来的放松感。叶月可趴在桌子上，表情痛苦。啊！两人对江远的到来震惊无比。叶月可连忙捡起地上随手丢弃的衣服，遮住身体的隐私部位。江江远，黄高峰连连后退。仿佛在他眼前的是一尊人间魔神，你怎么活下来的？不，不可能！黄高峰结结巴巴地说道。他已经紧张到忘记自己什么衣服都没有穿了。给你个惊喜！江远握住地狱裁决者，手起刀落
，砍下黄高峰的脑袋。三幺七，丁，灾厄石像鬼效果生效，目标黄高峰 ，LV 七，额外扣除 70% 最大生命值，击杀黄高峰 ，LV 七，获得经验值零，获得额外奖励，杜蕾斯超薄小雨伞和装衣。啊，黄高峰的脑袋正好砸在叶月可的脚上，叶月可顿时发出了惊人的喊叫声，求求你了。前所未有的求生意志占据了叶月可的脑袋，他跪在地上，一点一点挪动到江远身前。放过我吧，我可以做你的女人，只要让我活下去，我什么要求都能答应你。叶月可眼含泪水，抽噎着。几个小时前还自诩高人一等的公主，如今不得不对现实低了头。她抱着江远的小腿，卑微着求饶：“做我的女人。”江远啧啧：“对我什么要求都可以满足你，我会很多姿势，保证让你舒服得很。”叶月可觉得有戏。连忙开口说道：“哪知江远抄起地狱裁决者，翻转一圈后，从叶月可的天灵盖刺入，刺穿了他的身体。317.5 丁，灾厄石像鬼效果生效，目标叶月可 ，LV 5额外扣除 70% 最大生命值，击杀叶月可 ，LV 5获得经验值零，获得额外奖励，香飘飘香玉味奶茶一，做我的女人。”呵呵，江远冷笑道：“叶月可和纪秋池这种校花级别的美女，不知道差了几个台阶。”女人。我只要最好的。江远回到一楼大厅，找了一个更衣室，把纪秋池叫了进来。纪秋池明白，还没等江远说话，自顾自地脱起了衣服，准备奉献他对江远来说唯一的价值。先等等，江远想到了什么，突然喊道：“啊！”纪秋池神色慌张，他生怕自己哪里惹江远不高兴了。我记得你是舞蹈专业生吧？江远微微一笑，问道：“对啊。”纪秋池连忙问答道：“穿好身上的衣服，给我跳支舞吧。”江远伸了伸懒腰，找了条凳子，在纪秋池面前坐下。江远的精神自从末世开始，一直处于紧绷的状态。他如今也想好好放松一下心情，毕竟压力太大了，对人的身体不好。嗯，纪秋池轻轻点头，内心已然是喜悦的不得了。只要他对江远的可利用之处越多，那么江远愿意把他留在身边的可能性也就越高。纪秋池跳的是他最擅长的古典舞，他素手微扶，折细腰以微步，表情从容，身形舒展。江远看得入迷，不得不说，纪秋池的舞蹈水平那是绝对的专业。只见纪秋池轻轻点脚，缓缓旋转，又慢慢停下来。他几个小步，自然地走到江远面前，伸出那双纤细的手，抚摸江远的下巴，眼神含情脉脉，无比的动人。正当江远内心的欲火被勾起，想要伸手抓住纪秋池时，他的舞姿又突然向后退去。纪秋池一边跳舞，一边解开了身上的外套，随手抛在地上，又解开自己里面的白色衬衫，扔给了江远。此时的他已然一丝不挂，江远尽情吮吸着纪秋池衣服上的香味，他再也无法压制内心的兽火，冲上前把眼前的家人拥入怀中。纪秋池右手勾住江远的脖颈，主动献上了自己的双唇。江远丝毫没有客气，一只手托住纪秋池的身体，另一只手在纪秋池身上肆无忌惮地游动，从大腿一路向上，探索着纪秋池身上的每处禁地。更衣室里传出如浪一般富有节奏的叫声，女生和男生此起彼伏。大厅里的众人在外面听得一清二楚。辗转反侧，不知如何是好。今夜注定是个难眠之夜。第55章，白银 BOSS 手杀。正午时分，舒服吗？纪秋池趴在江远的边上，眉眼如丝的望着身旁刚醒过来的江远。哈哈，江远只是笑了笑，引来纪秋池一阵嗔怪。江远看着身旁这位身材紧致又有着天使般面容的尤物，江远有些尴尬的摸了摸头，不知道该说什么好。让我来吧。纪秋池微微一笑，理了理散乱的长发。约莫十几分钟后，一阵奇妙的感觉感传遍江远的全身，让江远不由得长呼一口气。这下好点了吗？纪秋池笑嘻嘻地问道。简直不能再好了！江远之前的疲惫一扫而空，躺在被子上，整个身体无比的放松。我可以一直陪在你身边服侍你吗？纪秋池深情地看着江远，犹豫了一会，还是说出了心中所想。当然，但前提是你要让我天天这么舒服。江远打趣着说道，引来纪秋池的一阵白眼。纪秋池挽着江远的手走出更衣室，顿时引来幸存者的目光。大厅里的幸存者有不少已经长了黑眼圈，白色的眼球上布满了红色的血丝。这群人没睡觉吗？他们为什么不睡觉？是失眠了吗？江远心里疑惑不已，挠了挠自己的脑袋。江远一个人走到游泳馆外面，阳光直射在大地上，昨晚留下的绿色血液现在都已经干涸了，像染料一般粘在地上。好在江远的起灵术把那些死掉的丧尸都变成了死灵生物。否则，那么多丧尸的尸体肯定要发出很浓的腐臭味。江远翻了翻聊频道的聊天记录，昨晚还是发生了不少事情的。
。昨天晚上嘚瑟不已的那些外国佬们，在华夏的凌晨时分，迎来了属于他们的猩红之月。世界频道一片一片惨叫，和昨天华夏的全国频道如出一辙，并且经过昨晚的猩红之月，现在区域的人数已经下降到 35,236 人。这些幸存下来的人都是幸运的。世界公告。樱花战区玩家香园里那边号 D O H 525436198571， 完成全球末日主世界白银 BOSS 手杀。世界公告：樱花战区玩家香园里那边号 D O H 525436198571， 完成全球末日主世界白银 BOSS 手杀。啥？卧槽！白银 BOSS？ 江远怀疑自己听错了，连忙打开聊天频道又看了一遍。末日主世界白银 BOSS 手杀几个大字映入江远的眼帘，这怎么可能？江远惊呼。根据他的推测，白银 BOSS 至少也是高于20级的存在。江源想到了什么，连忙打开等级排行榜。昨晚才14级左右的向源李奈，此时已经达到18级了，和江源也仅仅剩下一级的差距。呼，江远长吸一口气，有一点一点吐出。向源李奈绝对是个值得关注的对象。樱花国不知名之地，向源李奈全身上下的皮肤长着红黑色藤蔓一般的符咒，右手的春玉散发出淡淡的红光。向源李奈一只眼睛变成红色。另一只眼睛则是诡异的黑色，恶鬼缠绕，使用者激活村与健身积攒的所有恶灵，让恶灵以全身纹身的方式附体使用者。恶鬼缠绕期间，村与使用者彻底失去理智，全属性提高 300% 而他身前躺着的正是那只白银 BOSS 刚玉丧尸牛 LV 2 2白银级 BOSS。丧尸牛的身体上全是一道一道的刀伤，肚脐附近最深的一处伤口，甚至可以看到它里面掉出来的器官。这只白银级 BOSS 是香园里奈前世人们发现的最弱的白银 BOSS， 它的攻击力还没有一般青铜级 BOSS 高。唯一的难处就是丧尸牛超过四万点的生命值，哪怕是恶鬼状态下的香园里奈，也整整磨了好几个小时才将这只 BOSS 杀死。在18级的时候，杀死22级 BOSS 一开始并不在香园里奈的计划内，但是随着他重生后发生的一系列蝴蝶效应，香园里奈必须要将动作加快了。嗯，香园里奈突然喷出一大口鲜血，一下没撑住身体。直直跪倒在地上，他身上暗红色的纹路慢慢褪去，意识也逐渐清醒过来。强大的效果往往对应了巨大的付出，这就是恶鬼缠绕的核心。华夏国，江远和纪秋池在学校转了半圈，清理了大量的丧尸。但江远现在最严重的问题就是缺少二阶魔晶，在缺少升级材料的情况下，无论江远杀多少只丧尸，都只能停留在十九级。江远想起了自己在聊天频道发布的悬赏，或许第三个青铜宝箱里有他需要的东西。跳波老鱼是江远先生不？我这里可能有你需要的东西，但我们也需要你的帮助。跳波老鱼 LV 4申请添加你为好友，是否同意？私聊和好友申请是同时发出的，时间是昨天晚上三点，那时候江远还在种地呢。哦，江远大喜，没想到自己想什么就来了什么。是，跳波老鱼，江先生，你终于通过我的好友请求了。吴姓名，你需要先证明一下你有我需要的东西。江远缓缓打入几个字，他可不想被别人空手套白狼。跳波老鱼，黄色的箱子，开启条件有最低等级限制，是这样的不？江先生，江远顿时来了兴趣。青铜宝箱还没有大范围出现在所有人的视野里。现在阶段知道青铜宝箱的人只有一种可能，那就是亲眼见到过。吴姓名，你需要什么报酬？江远问道。他也不是强取豪夺之辈，该支付的东西还是要支付的。跳波老鱼，我不需要报酬。吴姓名。江远顿时警觉了起来，不要报酬，你隔这片谁呢？江远在末世前是白嫖的忠实信徒之一，但末世里可没有白嫖这一说法呀、啊。大家一个个都在饿肚子，你说你什么东西都不需要，搞笑呢？江远都说不出这句话来。第56章，低调一点。跳拨老鱼，江先生，你应该是理解错我的意思了。我不要物质上的报酬，但我希望你能帮我一个忙。吴姓名，你先说。跳拨老鱼。情况有些复杂，请容许我先做个自我介绍。我是 B 市 P 四级生物实验室的研究员苏启恒，你可能听说过我的名字，不过这不是关键。江源有些惊讶，他怎么可能不知道苏启恒的身份？华夏科学院知名院士，世界病毒学领军人物，苏启恒在华夏国的知名度还是相当高的。跳波老鱼 ，P 四生物实验室就是我现在所处的位置，也是你需要的青铜宝箱的位置。末世开始时，我和我的女儿正在实验室里面做实验。末世开始后，我们就被困在实验室里了。吴姓名，你的意思是要我救你们出来？江远问道。如果只是这样的话，这个委托算不上困难。跳波老鱼，是的，我其实无所谓了，主要是我的女儿，我真的不希望她的人生就这样结束了。跳波老鱼，江先生，我们这边情况有点复杂，你需要做好心理准备。
吴姓名，我看时间，尽快吧。江源给了个模棱两可的答复。一来学校距离生物实验室确实有很长一段距离，几乎要跨过整个市区了；二来就是苏启恒所说的情况有点复杂，江源觉得还是得走一步看一步。丧尸狗也可以寻找青铜宝箱，他没必要在苏启恒一棵树上吊死。你有情况有点复杂，鬼知道到底有多复杂。跳拨老鱼，我们大概还能撑住15天左右，请江先生尽快了。江远没有看了一眼聊天频道，没有答复。眼下最要紧的任务就是升级，无论什么时候等级，都是是要放在第一位的。青铜宝箱刷新的原理是什么？江远抱着试一试的心态向系统提问道：“丁，青铜宝箱刷新几率与末世前该区域白天平均人流量正相关。”机械音响起，系统给出了他那不带一丝感情的答复。江远一喜，没想到这系统还真能说话。那你能不能直接告诉我宝箱在哪里？江远兴奋的不行，早知道这样他还要丧尸狗一个劲的找什么。直接问系统不就得了？抱歉，有关宝箱刷新原理内容的告知属于等级榜第一的特权服务，宝箱具体位置属于机密，暂时不可告知。哪知系统直接泼了江远一盆冷水，打消了江远这个不切实际的想法。全都告诉你，我大系统不要面子的吗？你牛逼！江远暗骂了两句。日平均人流量越多，宝箱刷出的几率越大吗？江远陷入沉思，找到了季秋池。学校附近有没有什么大型商场或者体育馆之类的？江远决定问问几秋池。虽然江远在毕氏理工大学已经读了两年的书了，但是末世前的江远属于那种彻头彻尾的宅男，一天到晚沉浸在电脑桌面前，用鼠标和键盘打击恐怖分子。说到这种外面的娱乐场所，江远可以说是绝对的一问三不知。当然有的，附近有个游乐场，规模还挺大的。几秋池听到江远的问题一愣，仔细回忆了一下后回复道：“游乐场，距离近吗？”几秋池这么一说，江远确实想起来了。之前校学生会还组织过游乐场的志愿者活动，只不过江远没去而已。不远不远，开车的话二十分钟就到了。几秋池摇头说道，他的心中有很多疑惑，但是都没有说出来。几秋池心里很明白，江远问什么，他老实回答，这就足够了。问太多，引起江远对自己的反感，反而对自己没有一点好处。可以，我们就去那里。江远说着，带上几秋池就往停车场跑。江远不准备骑丧尸狗过去，两个人坐在一只狗上满大街跑。实在是太招摇了，就决定是你了。停车场附近有好几只游荡的丧尸，江远看上一只中年大叔模样的丧尸。当然，江远不是看上丧尸，是看上那只丧尸腰带上的车钥匙了。躺着吧，你。3 1 9灾厄石像鬼效果生效，目标行尸 L V 6额外扣除 70% 最大生命值。击杀行尸 L V 6获得经验值 1,500 点。江远一脚踹在丧尸的胸膛，把他踹倒在地，弯腰捡起车钥匙。六零红光，江源把钥匙拿在手里掂了两下。虽然是辆面包车，但在末世中也不能这么矫情。有车开已经很不错了。那，那个，几秋池有些犹豫，吞吞吐吐的说道：“其实我有一辆车的，也在这个停车场。”几秋池俏脸微红，从他随身携带的包里掏出来一串车钥匙。嘟嘟，江远身前五十米左右，一辆白色保时捷的车灯响起。几秋池打开车门，坐上副驾驶，随后一阵排气管轰鸣的声音从车里传出。啊！江远摸了摸头，头顶一连串问号飞过。我坐车是为了低调的，可现在好像也没低调到哪里去。算了，为什么要低调？就是干！江远坐上驾驶位，轰一声，直接弹射起步，开着保时捷往学校外面疾驰而去。第57章：天气者。这车声音是不是太大了？季秋池坐在副驾驶上，有些尴尬的问道：“哪里？末世就是的这样，街上都没人，随便轰。”江远单手把着方向盘，另一只手放在季秋池雪白的大腿上。末世爆发的时候正是午夜，大街上人和车最少的时候。江远这一路上除了一些尸体，就没有遇到什么阻碍。我的意思是，你看后面有好多丧尸在追我们。季秋池指了指后视镜，说道：“让他们追吧，反正追不到。”江远无所谓的说道：“他早就注意到后面追着他们的行尸了，陆陆续续的加起来，差不多有五十几只了。”但江远丝毫不担心，乍一看汽车的码表。此时的时速已经来到200公里，指针不停的抖动，似乎还要往上跑。约莫过了七八分钟，江远就来到了那个所谓的游乐场。毕氏的这座游乐场是 M 省最大的，总占地面积大约有 1,500 亩，几乎涵盖了所有能想象到的娱乐设施。江远和季秋池双双翻过大门的栏杆，末世的游乐场冷清无比，和他昔日的热闹繁华形成鲜明的对比。就在此时，一股熟悉的声音传入江远的脑海中：叮，人数达到最低限度。丁，任务场景触发，解锁隐藏任务。
。任务名：猎人和猎物。团队任务：任务人数4加一。任务目标：存活两个小时，存活人数小于等于三人。任务难度：无，将远，地狱，季秋池，困难，未知人物，困难，未知人物。难度评级：依据猎人与猎物的综合实力差距。任务奖励：随机。任务描述：游乐场似乎出现了一个实力恐怖的丧尸。他对于鲜血的渴望将会让游乐场里的四个猎物付出血的代价。你接到任务了吗？江源扭过头看向一旁的季秋池。嗯，季秋池表情有些紧张，缓缓点了点头。你先在门口保安室里等着吧，他会保护你的。江远看出了季秋池眼神里的担忧，召唤一个死灵囚徒出来。嗯，季秋池非常赞成江远的提议，自觉的退走。他心里清楚，与其跟在江远身边做个累赘。倒不如乖乖待在后面。这种任务已经远远超出了他的能力范围。江远处理好季秋池，摩拳擦掌的向游乐场里面走去。江远的心情非常不错，没想到自己刚进来游乐场就捡到一个任务，存活两个小时，还要求至少死掉一个人，看不起谁啊！江远边思考边走，不知不觉眼前就冒出了两只八级的行尸。江远刚想拔出地狱裁决者，边上两只剑以奇快的速度飞来，两只飞剑一剑击在脑袋上。一剑击在胸口上，两只行尸的注意力立刻转移，向剑飞来的方向快速移动。只见一个身上背着剑筒、右手握着一把简陋弓的年轻男人，他面对两只行尸没有露出丝毫的恐惧。年轻男人收下手里的弓箭，转而拿出一把古铜色的匕首，似乎只有半截，和两只行尸缠斗在一起。向洪涛 ，LV 1 1职业天气者，生命值850攻击力6 0加二十，优秀品质断笔，防御值。一，距离下一级所需经验5 1 0 0 0 0 0技能，天气者无法拥有任何技能。职业者，江远明显有些惊讶，这还是他第一次见到除自己以外的职业者。向洪涛的职业天气者，光从名字里根本看不出这个职业的特征，而且，为什么这个职业啥技能都没有？向洪涛一把匕首直直插入第一只行尸的脑袋，侧过身体避开行尸的利爪，又快速将匕首拔出，整套动作一气呵成。从向洪涛揭示的身板和敏捷的步伐可以看出，这人绝对是打架的好手。呵，向洪涛突然暴喝一声，一脚踹开后面的那只行尸，借助脚蹬转的力量爬上第一只行尸的背。他用双腿缠住那只行尸的腰，匕首反握，狠狠地插入那只行尸的肩膀。咻！江源也没有闲着，手中的地狱裁决者闪耀着火光，仿佛有一只火焰恶魔在剑身中呼吸一般。不用。正当江源准备出手之时，正在和行尸缠斗的向洪涛伸手阻止了江远的动作。江远从没见过这么奇怪的人，你不会会是担心我抢你经验吧？江远索性站在原地，欣赏来自向洪涛的精彩表演。借此机会，江远也想搞明白这个所谓的天气者职业究竟增强了他哪方面的实力。去你妈的！向洪涛大骂一声，匕首从行尸的后脑勺插入，又从行尸的鼻子里穿出。江远看得出神，向洪涛的攻击很有条理。每一次都会刻意劈开行尸脑袋上的那层护甲，每一击都直接画在行尸的血肉之上，彻底解决了一只行尸后，面对另一只狂奔而来的行尸，向洪涛从背后的剑袋中摸出两根看上去是自制的剑矢，拉弓就射。此时，向洪涛和那只行尸那只行尸之间的距离不过半米，两只剑都正中他的脑袋，甚至还有一只射入了他的眼珠。啊！向洪涛猛地跳起，右手抓住行尸眼睛上的那只剑矢，手臂上青筋暴起。将剑矢狠狠插入那只行尸的脑袋，一对一情况下，那只行尸完全不是向洪涛的对手，在向洪涛远近结合的攻击下被击杀。向洪涛似乎还不解恨似的，手上的匕首在行尸的脸上乱划。嗯，江远这才发现了不对劲，杀死这两只行尸后，向洪涛的经验条并没有增加。第58章，突破二十级，兄弟，不好意思抢了你的经验值，没关系吧？向洪涛朝着江远的方向走过来。向洪涛和末世中那些挣扎的求生者非常不同，他给人一种轻松的感觉，仿佛他感受不到末世的恐惧似的。有关系？江远站着不动，张嘴说：“啊，兄弟，要不我还是有话直说吧。”向洪涛在江远面前两米左右的位置停下，有些尴尬的摸了摸鼻子。“嗯，你说。”江远点头应答，他对于向洪涛的这个职业还是有不少兴趣的。我看兄弟你在游乐场里，而且实力还不错。你应该就是那个被系统判定任务为容易难度的玩家吧？向洪涛上下打量着江远，满脸的微笑。玩家，末世对你来说是个游戏吗？江远没有正面回答向洪涛的问题，而是转而对他提问。
。很显然，向洪涛提出这个问题，说明他心里已经差不多有了答案。向洪涛的任务难度平定是困难，而他又看不出江远的面板，那么江远的身份也就呼之欲出了。哈哈，兄弟，莫氏对我们这样的强者来说，未尝不是游戏呢。向洪涛哈哈大笑，眼神中充满了戏谑。兄弟，要不我们组队吧？向洪涛继续说道。我为什么要和你组队呢？江远笑着说道。向洪涛顿时一阵咬牙切齿，眼神仿佛要杀了江远一般，但他又不敢出手。末世里实力就是硬道理。对面人的面板上一堆问号，是你你敢冲上去挑衅他吗？连说的话恐怕都要掂量几下吧。哈哈，兄弟，没必要这样。向洪涛巧妙化解尴尬，不知道兄弟，你有没有注意到任务要求？四个人必须要死掉一个。向洪涛突然凑近，用一种奇怪的语气说道。正当江源准备说话之时，在死灵界待着好好的丧尸狗突然跑了出来。这，这是啥？兄弟，你可没跟我说你还养了条丧尸狗啊！向红逃离，连连后退，拿出手上的匕首，随时准备进入战斗。当前阶段知道丧尸狗存在的人并不多，向红涛确实是属于比较有实力的那部分人。其实不只是向红涛，就连江远对于丧尸狗的突然出现也是一脸懵逼的。不是吧，大哥，我也没打架呀，你出来干啥？身材高大的丧尸狗不断摇晃着它那带刺的尾巴，然后朝着一个方向小鸡啄米似的疯狂点头。看到丧尸狗这种反常的动作，江远终于反应过来了。卧槽了，有宝箱，带我去！江远一拍丧尸狗的屁股，像风一样跑走了。啊！向红涛摸了摸脑袋，有点搞不清楚状况。兄弟，等等我呀！向红涛连忙跟了上去。白龙马提朝西，驮着唐三藏和他的傻徒弟。丧尸狗和江远在一个旋转木马前停下，旋转木马还在正常运行，白色的、黑色的、红色的，各种颜色的，还有五颜六色的马围着一根柱子旋转，真是什么马都有，谁这么没有节约意识？今天我就要帮你省点电费。江远麻溜的踏上旋转木马，随后就看到了非常哇塞的一幕：一只彩色的小马从对侧转到江远面前，彩虹小马上坐了个两个死人，死人一男一女，男的手臂被咬掉半截。袖口空空的，另一只手牢牢地抓着女人的手腕。至于女的，女人的短裤不知道为什么放在男人的头上。那个男人死的时候脸上带着微笑，他似乎想要告诉别人，他死的时候其实很幸福。哟，江远似乎发现了什么，一脚把彩虹小马上的女尸踹开，发现了男人怀抱里的青铜宝箱。啊，所以到底是这个宝箱对你来说更重要，还是这个女人对你来说更重要呢？江远理解他这种什么都想要的心理，选择。没有必要选择，因为宝箱已经是我江远的了。江远嘿嘿一笑，正准备洗手开箱，向洪涛的声音从大老远飞过来：“兄弟，呼！”向洪涛跑了过来，一下就注意到了江远手里的黄色箱子，露出了惊讶的表情。你我想你应该误会了，这不是我弄的。江远指了指男尸头上盖着的女士短裤，面露尴尬：“哈哈，兄弟运气真是不错，这么快就发现了一个青铜宝箱。”向洪涛满脸笑容。他的笑容总让江远感到非常奇怪，皮笑肉不笑。你脸上的皮和肉是吵架了吗？笑起来这么假，确实不错。江远没有说假话，谁捡到宝箱不开心啊？兄弟，你看，向洪涛搓了手，眼神死死盯着江远手里的青铜宝箱。他已经暗示的非常明显了，见者有份啊！不给，江远直白的说道：“老子靠本事捡的青铜宝箱，你一个陌生人上来凑什么热闹？”呃，好吧，好吧。向洪涛自知没有办法，无奈的后退两步。向洪涛在刚才有个想要抽匕首的动作，动作很轻微，但还是被江远敏锐的眼神捕捉到了。不怀好意啊！江远叹了一口气，他从头到尾都没觉得向洪涛是什么好鸟。是否开启青铜宝箱？最低等级要求 L V 1 2是，你打开了青铜宝箱，最低等级要求 L V 1 2获得 A P 钙奶2 5 0 M L 1 2获得水果14 Max Plus 一台，获得二阶魔晶星号一。获得马铃薯种子三，好家伙，真是说什么来什么。江远 ，LV 1 9目前状态可升级，消耗一阶魔晶为二阶魔晶，升级。江远 ，LV 2 0死灵召唤师，状态三分之一人，三分之一师，三分之一死灵，生命值一亿零二百，三能护指，攻击力一百八十加一百加二十，地狱裁决者加三能护指，防御力十加八加二。恐找项链，三能护指，距离下一级所需经验零二十万。你获得了新的技能，死灵虎符。你尊贵的死灵召唤师身份，让你在死灵界拥有强大无比的权利。戒兵
，凭借死灵界虎符向死灵界无常借取低等死尸，借取士兵的数量为十，定受到灾厄石像鬼影响，借兵技能发生了变化。调兵，凭借死灵界虎符向死灵界无常借取低等死尸，借取士兵的数量为一万。还兵，你每次借兵有三天的时间间隔，死尸存在时间为十二个小时，在租借期间，你可以将死尸暂时放入死灵空间储存。租借结束后，需归还 100% 租借数量的死尸。定受到灾厄石像鬼影响，还兵技能发生了变化。偷兵，你每次借兵有三天的时间间隔，死尸存在时间为24个小时。在租借期间，你可以将死尸暂时放入死灵空间储存。租借结束后，需归还 90% 租借数量的死尸。世界公告：华夏战区玩家将远编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5成为全球首个升到20级的人类。特此公告。世界公告：华夏战区玩家将远编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5成为全球首个升到20级的人类。特此公告。第59章：死灵剑。偷兵。江远一阵无语，这技能也太 TM 不要脸了吧？哪有还东西只还 90% 的？利息是负的吗？嘿嘿。不过我喜欢。江远拿出那座死灵虎符，放在手心中端详了起来。这是一个暗灰色琥珀模样的小老虎，老虎的头上写的不是王，而是死。这是什么？一旁的向洪涛把脑袋凑了过来，他自然以为这尊虎符是青铜宝箱里开出来的东西。江远没有理会，他的注意力全放在了这尊灰色虎符上。江远的眼神逐渐失神，老虎额头上上的那个“死”字，对江远来说似乎有别样的吸引力。嗯，江远不知不觉就把手放在了小老虎的头上，大拇指紧紧按着那个“死”字。丁，脱离系统掌控的神秘力量对你产生了巨大的吸引，死灵界通道暂时开放。正在清理方圆百米内所有生灵。丁，你击杀了向洪涛 ，LV 1 2天气者获得经验值 12,000 点。卧槽！回过神来的江远一脸懵逼，他手上的虎符从底座上突然倾泻出大量的灰色烟雾。刚刚还在旁边站着的向洪涛，在接触灰色烟雾的一刹那，直接化为了一身白骨，随后白骨化成骨灰，被一阵凑巧吹过的风带走了。江远此时已经瑟瑟发抖了，一个不留神把手上的虎符丢在地上。尼玛！杀人是你这么杀的吗？别人就站你边上看了一眼，你把人家骨灰都给扬了。江源已经不知道该骂谁了。他发现死灵召唤师这个职业就没有哪个技能是稍微正常一点的。下一秒，只见地上的那只小老虎的眼睛突然发出黑色的光芒，然后江源就被吸入到虎符里面了。不会吧？等江源再次睁开眼睛，他已经身处传送隧道里了。江源在传送隧道里飞快移动，周围黑乎乎的一片，头顶有几束白光若隐若现。这场景江远可再熟悉不过了，这尼玛就是之前魔界之门的传送门啊！江远在忐忑了约莫两分钟后，终于抵达了未知的目的地。他注意到自己的面板已经发生了变化，状态死灵清河，死灵清河，拥有三分之一死灵身份的你在死灵界获得全属性 800% 的增幅。江远现在对那 800% 的增幅完全不感兴趣，他只知道，他现在所处的正是死人的世界。江远站在一片黑色的土地上。周围黑压压的一片，全是死人的白骨。这里就仿佛是一座巨大的坟地，安葬了成百上千万的生灵。这些白骨有人类的，有身高四五米的巨人的，甚至还有一具龙类模样的白骨。那条龙的白骨完好无缺，堆放在一座由骨头堆积而成的小山中。江源眼神死死盯着那具龙类尸骨，很难想象究竟是什么样的巨大生物才能拥有这样粗壮的躯骨。这条巨龙生前究竟是什么样的存在？好奇心驱使着江源朝那座巨龙尸骨前进。死灵界领地，来者何人？就在江远看得出神之际，两名骑着蓝紫色大的士兵刺出两把长枪，挡住了江远的去路。死灵界巡逻骑兵 LV 6 8精英，状态死灵清河，生命值86万，攻击力 9,800 地狱长枪，防御值1999。死灵军团全套防具，技能死气缠绕。喂，在死气缠绕下，只有高于巡逻骑兵三级以上的单位才可探知囚徒的面板数据。此技能对于死灵生物无效。向死而生，巡逻骑兵在死灵界死亡后会在20秒内满状态复活。黄泉眷顾，该单位处于非战斗状态时，每秒回复生命值8点。战斗状态下效果减半。明犬 LV 4 6级精英，状态死灵清河，生命值55万，攻击力 3,500 防御值 1,520 技能虚空撕咬。瞬间对目标造成 100% 基础攻击力正 5% 目标最大生命值的真实伤害。该技能对单一目标只能使用一次。不逊，明犬进入狂暴状态
在接来的两分钟内，攻击力逐渐提升，最大提升 20% 达到最大值后保持10分钟。向死而生，冥犬在死灵界死亡后会在20秒内满状态复活。黄泉眷顾，该单位处于非战斗状态时，每秒回复生命值8点，战斗状态下效果减半。两名巡逻兵的长枪架在江远面前，形成一个大大的叉。两名蓝紫色的冥犬，血红色的眼睛虎视眈眈的看着江远。停停停停！江远举起双手，我没有恶意。我不知道为什么突然就到这里来了，江远摆手，连连解释道：“胡说！”一名巡逻兵的长枪直指江远脖颈，枪尖和江远的皮肤不过二三厘米的距离。江远冷汗连连，等级高就能这么拽了？妈的，好像等级高真的可以拽！江远眼睛死死盯着枪尖的黑点，丝毫不敢做出任何的反抗。我没有胡说，事实就是这样。江远一咬牙，他有没有骗人，他自己心里最清楚。又不是我偏要来这里的。吼吼吼！两只冥犬听江远的话，急不可耐地叫起来。冥犬张开他们的嘴巴，露出两颗恐怖的獠牙。“你是说你受到了死灵界的召唤？”巡逻兵冷冷地说道。他的脸上戴了一个黑色的面具，江远完全看不到他的表情变化。“召唤？我不清楚，应该可以说是召唤吧。”我不知不觉就到这个鸟不拉屎的地方来了。江远两手一摊，表情真挚。江远的手掌里都是冷汗，心里紧张着不行。本来在游乐场开宝箱开得好好的，下一秒就被两个戴面具的奇怪士兵拿长枪威胁了。江远已经不知道要去哪里抱怨了。第六十章冒充死灵君王。如果你还不实话实说的话，我不介意送你一死。”巡逻兵冷冷地说道，“只有以死之物才有可能受到死灵界的召唤，而我在你的身上感受不到一丝死气，这不可能啊！”江远有些迷惑，他不应该有个叫“死气缠绕”的技能吗？为什么说他一点死气也没有？等等，江远似乎突然想到了什么。只见他右手手掌张开，下一秒，那个暗灰色的虎符就出现在他的手上。砰砰！两名巡逻兵不知道是发了疯还是咋的，从冥犬的背上一跃而下，双双跪地。就连那两只桀骜不驯的冥犬也低下了脑袋，趴在地上，红色的眼珠子写满了恐惧。参见君王！吼！两名巡逻兵单膝跪地，右手将长枪按在地上，齐刷刷的喊道：“那两只冥犬发出了轻轻的吼叫声。”表明自己臣服的态度，什么意思？上一秒还把武器架我脖子上，下一秒又给我下跪了。江远被巡逻兵突如其来的变化吓了一跳，但转念一下又反应过来，这肯定和他手里的虎符脱不了干系。君王，江远舔了舔嘴唇，想起了尸魔埃利伐加尔口中的死灵君王，估计这个虎符是死灵君王的所有物，所以这两个巡逻兵误以为江远就是死灵君王。嗨嗨，江远做事干咳了两声。平复一下自己紧张的心情，别的不说，这死灵君王他今天是当定了。你刚才说感受不到我体内的死气，这是什么意思？啊？江远走到最前面一名巡逻兵眼前，缓缓开口：“先前我们并不知晓君王的身份，以我等卑微的血统，自然感受不到君王体内高贵的死气。”那名巡逻兵根本不敢抬头。这样啊？江远恍然大悟，原来这个什么死灵界也是有阶级划分的。不过。为什么他一个假冒的死灵君王也拥有无法被探知的死气呢？那我应该怎么离开这里？江远问道。他实在不想待在这个鸟不拉屎的地方了。万一被这两个巡逻兵发现自己根本不是什么君王，而是一个二十级的小菜鸡的话，江远能留个全尸，估计都是最好的结果了。君王，以死之物是不可能离开死灵界的。巡逻兵有些疑惑，为什么堂堂死灵界的王连这些问题都不清楚？不过他也不敢多想，如实回答道：“真的没有办法了吗？”江远一惊。他几乎是要吼出来了，尼玛，难道我这一辈子就要交代在这里了吗？江远的内心发出了不甘的怒吼。巡逻兵似乎意识到了什么，君王哪里是想问我怎么离开啊？明明就是对我之前冒犯的行为感到不满，特意为难我罢了。只要我认错的态度足够诚恳，死灵君王应该不会重罚我的。我等先前有眼无珠，多有冒犯，还请君王责罚。巡逻兵面具后面的脸暗暗一笑，回答道：“责罚，责罚个屁呀、啊！”江远一脚踢开旁边的一具尸骨，愤愤地说道：“巡逻兵没有说话，但他此时已经是乐开了花。都说死灵君王大度，没想到竟然如此大度。君王，你许久未归，是否要回主殿歇歇？”那名巡逻兵小心翼翼地问。他的头从始至终没有抬起来过。主殿，这个词语对江远来说非常陌生。回不回得去暂且不论，保住身份活下来才是最重要的。起来吧，带我过去。江远故作思考一番。冷冷地说道：“是的，君王。”两名巡逻兵兴奋地站起来，从腰带上掏出来一只用骨头做的口哨，放到嘴里吹响。
，吱吱吱吱吱，一阵诡异又刺耳的声音从古哨中传出。正前方的天空，一只庞然大物横渡而来，庞大的翅膀几乎要遮蔽整个天空。江远定睛望去，这 TM 不是龙还是什么？死灵组尾龙 LV 5 5状态：死灵亲和，生长期，生命值80万，攻击力 7,200 防御值 2,505 技能：黄泉眷顾。该单位处于非战斗状态时，每秒回复生命值八点；战斗状态下，效果减半。龙之爪尾在正前方指定三名敌人，分别造成 100%120%140% 基础攻击力的伤害。该伤害分为 80% 的基础伤害和 20% 的真实伤害。龙之无尾脱离战斗三秒后才可使用，吟唱五秒钟获得 30% 全属性加成，冷却时间十分钟。砰砰砰！死灵尾龙拍打着他的翅膀。悬空缓冲一段时间后，趴在地上。君王，我等身份地位，暂时只能为您换来这种程度的坐骑，还请屈尊就坐。巡逻兵又跪了下来，语气有些颤抖。他知道死灵君王肯定看不上这种程度的坐骑，但他也没办法呀。这只尾龙已经是他这个巡逻兵职位能呼唤的最好的坐骑了。小事，江源摆了摆手，无所谓似的说道：“装就要装的像，不就是一只五十多级的龙吗？搞得好像没见过一样。”江源已经完全入戏了。只要装得够像，老子 TM 今天就是死灵君王了。第六十一章，为君王而死。死灵尾龙足够大，一连承载了江远、两名巡逻兵以及那两只名犬。巡逻兵就像一个木桩子一样站在江远身后，他似乎已经下定决心要在死灵君王面前好好表现表现。而江远这名冒牌的死灵君王正坐在尾龙脖子上，一双眼睛不停地朝下方看。死灵界这个地方就跟他的名字一样，除了一些长相奇特的死灵生物外，根本没有一点生命的迹象。就连建筑都是用死尸的骨肉和地狱的熔岩打造的，造型多是模仿猛兽的头颅。岩浆的黑红配上尸骨的白，远远看去颇有一番韵味。不知道过了多久，就在江远一些昏昏欲睡的时候，主殿倒了。江远看得入迷，这简直就是一座超级皇宫啊！三个连在一起的巨大纯黑色城堡，每个城堡的最上方都有一颗巨大的红色圆球，其中右数中间那颗最大。似乎双头食人魔手上的柱子就是以此为原型建造的。尾龙在空中盘旋几周后，稳稳地降落在一个巨大的圆形平台上。平台上黑色的过道连接着三座城堡。噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。江远脚刚一落地，大地猛烈的震荡迅速传入江远的耳朵。这是什么情况？江远懵逼了，不会自己这个假王刚登基就有人打过来了吧？听着声音，似乎阵仗还挺大。君王，在路上的时候，我就把君王回归的消息通知了整个死灵界。现在仰慕你的那些同胞们都在来的路上呢。”巡逻兵弯下腰，恭敬地说道。“呃，有必要这样吗？”江远摸了摸脑袋，有些不知如何是好。“好像，好像完大了。”死灵宫殿外侧密密麻麻的全是死灵生物，什么死灵丧尸、死亡骑士、死灵古龙，甚至还有一些身高四五米的叫不出来的东西。他们站在离宫殿不到二十米的地方，人群黑压压的一片，真的是什么都有，各种不同生物用各种眼神看着江远。叽叽喳喳的吵成一片，江远还在里面看到了死灵囚徒和双头食人魔，不过他们的等级可都比江远的死灵召唤物等级高得多。江远看着这一幕，不由得倒吸一口凉气。这里少说也有几百亿的死灵生物啊！江远看了一下面板，发现就连系统也判断不了面前死灵生物的数量，只能给出一个估计值： 9 9 9十亿加。不过江远也发现了一个比较明显的问题，那就是死灵界的生物大多是一些低等级的死灵丧尸之类。超过五十级的只占了不到万分之一，超过一百级的更是少之又少。但胜在数量多呀！这 TM 要是能掌控这一支军队，那岂不是到哪里都可以横着走了？想到这里，江源有些兴奋，拿出自己的虎符展示在众人的面前。就是这一瞬间，几百亿甚至上千亿的死灵生物全部闭上了嘴巴，眼神呆呆地看着江源手上的虎符，为死灵族而战，为君王赴死，为死灵族而战，为君王赴死。为死灵族而战，为君王赴死。所有的死灵生物单膝下跪，齐刷刷的说道：“这，江远哪里见过这样的场面？一整个不知所措。”江远想了想，收回虎符，用手势模仿古代皇帝的动作，示意他们起身。死灵生物的智力可谓超出江远的想象，没想到所有人都看懂了江远的手势，陆续站起了身。啊！江远实在是不知道说什么，和这些死灵生物们，你看看我，我看看你，谁也不开口。这么僵持下去也不是个办法。江源索性用手势说了句 “hello”， 这手势国际通用，就是不知道死灵界吃不吃这套。
，哪知道这群死灵生物突然跟吃了兴奋剂一样，活蹦乱跳的，嘴巴讲个不停。这种数量的死灵生物叫起来，那可真是不得了。滔天的刺耳声音传入江远的耳朵，江远此时全身上下只有一个想法，脑子快 TM 炸了。好在这时，主殿左边的副殿里走出来一个身高约为两米、全身燃烧着火焰的男人。都安静！男人的声音就像钟声一样富有震撼力，短短一句话。就镇住了在场的所有死灵生物，君王，请让他们暂时离开吧。男人走到江远面前，微微弯腰说道：“啊，也是，都回，都退下吧。”江远大手一挥，很奇怪，江远的声音明明不大，但这些死灵生物仿佛好像都听得很清楚，安静下来，陆陆续续的走上返程的路。呼，眼见事情平息，江远这才有机会好好审视起面前这个男人。霍尔尼尔 ，LV 2 0 0未知，称号。死灵族第一战神不灭尼尔，状态死灵亲和，生命值，攻击力，防御值86亿 7,000 万，技能，黄泉之子。该单位处于非战斗状态时，每秒回复生命值8一点，战斗状态下效果减半。大灭，受到致命伤害后瞬间恢复至满状态。冷却时间288小时，在死灵界范围内无冷却时间。未知错误，未知错误，啊。二百级，哥们，你好啊！第六十二章，战神霍尔尼尔，请跟我来。霍尔尼尔说完后，就朝主殿里走出。江远不紧不慢地跟在后面。霍尔尼尔的身后背了一把跟他人差不多高的黑色重剑，他裸露的背上有很多大大小小的伤痕，但他的身板挺得很直。看着霍尔尼尔的背影，江远有一种无法描述的奇怪感觉。眼前这人看上去最多也就三十多岁的样子，但他总给人一种饱经风霜的感觉。嘎吱。霍尔尼尔将主殿相近的大门缓缓打开，这门有好长时间没打开过了。霍尔尼尔说道：“啊！”江远有些不知道怎么回应。霍尔尼尔说话的时候没有看着他，但说的话又好像是跟江远说的。二百级的人都这么奇怪吗？江远头顶一阵黑线。进门后大约走了十多分钟，霍尔尼尔把江远带入了一个类似朝廷大堂的地方，最里面高处有一个暗灰色的王座。四，就连江远也不免被这暗灰色的王座惊异到。暗沉的色调丝毫没有抑制住他的庄严，相反的，灰色反而让那高台上的王座多了一丝沧桑的感觉。这时候，一直不说话的霍尔尼尔转过身来，和江远双目对视：“你不是死灵君王？”霍尔尼尔微微一笑，风轻云淡般说道。江远突然感觉头顶的天塌下来了，“尼玛的，把我带到这么里面，然后又告诉我你早知道我的身份了，关门打狗是吧？”江远一连后退了多步，拿出背包中的地狱裁决者，他已经做好了最坏的准备。反正困在这也出不去，死在这里算了。没想到霍尔尼尔没有任何动作，脸上依然保持着微笑。他们没见过死灵君王，不代表我没有见过。不过你不用紧张，我没有恶意。听了霍尔尼尔的话，江远犹豫了两下，将地狱裁决者收回了系统背包。说的也是，如果霍尔尼尔想杀他的话，江远现在根本不可能站在这里。二百级打二十级，那不是跟切菜一样吗？你见过死灵君王？江远转而和霍尔尼尔聊了起来。他确实很想知道这个人人听到都会闻风丧胆的死灵君王到底是个什么样的人物。当然，我和他认识了，估计也有七百多万年了吧。霍尔尼尔眼神游离，似乎陷入了深深的思考。七八百，还是 TM 万年？江远直接吓了一哆嗦。妈的，与其在这里当个唯唯诺诺的战五渣，还不如出去欺负丧尸。你为什么不杀我？江远不再磨磨唧唧，转而选择单刀直入。呼，霍尔尼尔长吸一口气，又缓缓吐出。活人不可能进入死灵界的，你能来到这里，而你又是活人，这只有一个可能。你的职业是死灵召唤师吧？霍尔尼尔语出惊人，江远脸色煞白的站在原地。一个人什么时候最危险？答案是他的底牌被人看穿的时候。哈哈，你不用惊讶，很少有我无法探视的职业信息。死灵召唤师算一个，而你又能进入死灵界，这个猜想也就成立了。霍尔尼尔颇有耐心的解释道。所以你要杀了我，获取我的转职卷轴吗？江远脸色一沉，问道：“转职者死亡后，其相应职业的转职卷轴就会掉落，这是所有人都知道的事实。”我说了，我不会杀你的。而且，死灵召唤师的转职卷轴是不会掉落的。霍尔尼尔依旧保持着他那标志性的笑容，让人猜不透他的想法。那你的意思是，这下江远更加不理解了。你对我什么都不求，还把我拉进房子里干嘛？我可不搞基啊！你得到了这个职业，说明你得到了死灵君王的认可。我需要看看。你究竟是否有封王的潜质？后面一句，霍尔尼尔突然提高了音量。那这个潜质要怎么看呢？江远果断问道。
，死灵君王早在最后一次离开前设下了留给他继承人的考验。你需要通过这个考验，有死亡概率吗？当然。那我能不参加不？江远提出的问题直接把霍尔尼尔问住了，半天说不出一句话。我不参加，你会杀死我不？江远又抛出了一个问题：你是死灵君王看上的人，我不会对你出手。而且，如果你确实是死灵君王的继承人，那你就是我的上级。以下犯上在死灵族是死罪。霍尔尼尔缓缓说道：“那我应该怎么出去呢？”江远闻言一喜，不用试炼，也不用被二百级的大 boss 一刀砍死，这感情好呀！只有死灵君王能离开死灵界，你搞笑呢？外面那些几十级的小怪出不去死灵界就算了，你一个二百级的超级 boss 也出不去。生与死终究不能有交集。霍尔尼尔虽然面露笑容，但他总能给人一种严肃的感觉。那我之前为什么能召唤死灵界生物？这正是死灵君王与一般人不同的地方。霍尔尼尔回答的很快。行，我服了。我参加死灵君王的试炼。江源可真是豁出去了。与其留在死灵界像个囚犯一样生活，倒不如抱着必死的决心试一试。大不了交代在这里了。坐在高台的王座上，记住，你只有两种结果：成为继承人，或者死。第63章9 9层试炼。江源把屁股小心翼翼的放在王座上，他的大脑意识逐渐模糊。整个世界似乎都在围绕着他旋转，一共99层试炼，加油哦！江远最后的意识是霍尔尼尔的一句话，以及他那标准性的微笑。丁，继承试炼开始，第一练序章。就在机械音播出后，江远眼前的景象陡然一变：熟悉的死灵界黑色的土地，土地上站满了上千万名死灵界的生灵。这些死灵生物个个全副武装，就连身长数十米的死灵古龙也装备了全身的铠甲。江远的面板也发生了变化。江远。未知等级死灵君王，状态模拟试炼，未知错误，灾厄石像鬼，生命值，攻击力，防御值，技能，茫茫荒土，死灵君王将滔天的死气灌入大地之中，所有接触到地面的死灵生物全属性提高 300% 空中生物全属性提高 200% 枯骨再生，慷慨的死灵君王将自身的死气赏赐给他的子民们。所有死灵生物在受到致命伤害后身体分裂，变成两个继承 80% 全属性的死灵生物。黄泉本相，所有死灵生物被死气缠绕，变为不可选取状态，持续三分钟。在此状态下，死灵生物无视单体攻击，且不可被击杀。君临天下，死灵君王将全身的死气尽数宣泄，瞬间对所有敌人造成 10% 最大生命值的真实伤害。这，这是什么情况？江远一阵错愣，这种情况他还真没见过。江远伸出自己的手掌，他隐约感觉到身体内有一股强劲的能量，这股能量让江远觉得很陌生，但又有一种说不出来的熟悉感觉。还有自己的这个面板，为啥三维全是问号？死灵君王职业继承试炼开始，你需要通过所有的99层试炼方可获得死灵君王传承。试炼失败，当场抹杀。天空中不知道什么地方传出来的声音，声音的来源像是一个苍老的男人。当场抹杀，容不得江远多想。天空中，一个个紫色漩涡凭空出现。紫色漩涡或大或小，里面陆续走出来一些形态各异的生物。它们降落在死灵界的黑土地上，张牙舞爪的叫嚣着。系统给予的信息只有四个字：深渊怪物。不是只有死灵生物可以踏入死灵界吗？江源搞不清楚了。这些深渊生物似乎是死灵界的外来入侵者，而这几千万的死灵军团正在执行保卫家园的任务。很显然，这场试炼的内容就是要他扮演死灵君王。通过指挥这场战争，阻止这些奇形怪状生物的入侵。啊！就在怪物从漩涡里踏出的一刻，成百上千万的死灵生物朝天呐喊，向眼前的深渊怪物们示威。江远内心深处的战意在此时终于被彻底点燃，他把自己完全带入死灵生物一方。海量的信息在这一刻涌入江远的大脑。只见江远右手虚空一挥，灰暗庄严的死灵王座出现在他的身后，悬浮在半空。江远坐在死灵王座上，脸上没有一丝表情。这一刻。江远就和死灵君王无异，死灵军团听令。江远沉下声音说道，他的声音在王座的协助下四散而出，瞬间传遍整个死灵界。为死灵族而战，为君王赴死，为死灵族而战，为君王赴死。江远的话对于这些死灵士兵来说，就如同兴奋剂一般，瞬间点燃了死灵族一方的气势。好，深渊生物的数量不多，全部加起来也不超过一万，但他们的体型个个庞大无比。一只章鱼模样的深渊怪物漂浮在半空，身上的触手不断伸长，重重拍打在死灵军团所在的地方。你的召唤物，死灵军团丧尸先锋军 LV 3 7阵亡已完成复活。你的召唤物，死灵军团百夫长 LV 8 9阵亡
已完成复活。你的召唤物——死灵军团丧尸精兵 LV 4 9阵亡已完成复活。仅仅是一个照面，深渊章鱼就击杀了死灵军团大约十万多名士兵，场面无比壮阔。坐在王座上俯视战场的江远，直观地感受到深渊生物的强大。但死灵军团的优势就是数量多，而且杀不完。那些被触手拍进土里的死灵士兵，下一秒就从土地里爬了出来。江远意念一动，悬浮在半空的王座突然染上了浅蓝色。王座底部滴下一滴又一滴蓝色的液体，液体触碰到大地的瞬间，将原本黑色的土地也染成了淡蓝色。淡蓝色瞬间散布开来，所有死灵生物身上都燃起了淡蓝色的火焰。江远只想到一个词来描述这种火焰：鬼火。显然，这就是茫茫疆土的效果。江远将自己体内的死气通过王座分散给所有的死灵士兵们。死灵士兵燃起鬼火之后，仿佛连升了很多级一样，气势汹涌。死灵主殿内，霍尔尼尔一动不动，注视着高台上庄严的王座。你能撑过机关呢？如果你撑过了第十关，我就认可你这个王了。但你恐怕连第一关都要撑不过去了。那种级别的战争根本不是二十级可以想象的。你还是太心急了啊！霍尔尼尔自言自语地说道。其实，什么失败就得死之类的说法，完全是骗人的。那是前一任死灵君王拿来考验后人编造的谎言。按照死灵族的规则，如果前一任死灵君王死亡或者消失千年之久，那么成功通关十道试炼的死灵族人就会成为君王的继承人。可死灵生物数量何等庞大！为了减少考验的人数，死灵君王想了一个办法：失败就死。而知道试炼真相的只有霍尔尼尔一人。按照死灵君王的说法。真正对死亡毫无畏惧之心的人，才能成为死灵君王。这一消息公布出去，偌大的死灵族竟无人敢于挑战。死灵族最引以为傲的就是不死之力，没有人愿意用永生作为代价。至于九十九关，前任死灵君王偷偷告诉霍尔尼尔，那其实也是骗人的。第六十四章，霍尔尼尔的震惊。五六三九，叮，灾厄石像鬼效果生效，目标深渊章鱼哥 LV 180额外扣除 70% 最大生命值。卧槽！一个死灵弓箭手一把弓箭射在章鱼的触手上，竟然触发了灾厄效果。江远说不出话来，好像所有死灵士兵都可以享受他的灾厄石像鬼带来的加成。那也就是说，对面全部深渊生物开局就得让 70% 的最大生命值。不管你是200级还是 2,000 级，灾厄面前人人平等。这，这是 bug 吧？江远摸了摸脑袋，灾厄石像鬼似乎躲过了试炼系统的检测，依旧保留在江远的体内。而且江远可以对这些本不属于他的死灵士兵们共享灾厄效果，牛逼啊！江远突然觉得有些不好意思了。那个深渊章鱼被射中后，一种和江远脖子上一模一样的纹身瞬间蔓延至章鱼的全身，黑色纹身似乎在吸收章鱼的生命力。那个章鱼几十米高的身躯一整个搜了一圈，感觉身体被掏空。可惜灾厄效果对同一目标不能触发两次，否则两个小兵两箭就能带走这只180级的大章鱼。对了，江远灵光一闪。想起了自己身为死灵君王的特殊技能，君临天下，君临天下，死灵君王将全身的死气尽数宣泄，瞬间对所有敌人造成 10% 最大生命值的真实伤害。江远坐在死灵王座上，右手猛地一拍王座上的把手，顿时死灵王座发出耀眼的灰色光芒。下一秒，深渊生物们头顶浮现一层灰色浓雾，浓雾在高空漂浮，看上去就就和浮云无异。轰隆隆，灰雾里爆发出雷电的声音，随后。纯黑色的雨水从灰雾里倾泻而出，雨滴打在深渊生物身上，发出一阵哒哒哒的响声。目标深渊食人鱼 LV 1 6 9受到君临天下效果影响，扣除 15% 最大生命值。目标深渊章鱼哥 LV 1 8 0受到君临天下效果影响，扣除 15% 最大生命值。深渊生物们一阵哀嚎，这些黑雨对他们来说具有强烈的腐蚀性。所有深渊生物无一例外，被这黑色的雨水带走了 15% 的生命值。君王万岁！君王无敌！君王，我要嫁给你！死灵生物的热情再次被点燃。自己的君王仅仅出手了两次，就让对面付出了如此惨重的代价，简直不要太强！诸君，且听我口令！滔天的战意在江远内心燃烧，江远竟站起来，高声喝道：“一个不留！”灾厄配合君临天下，深渊生物仅仅是一个照面，就被斩下了 85% 的最大生命值。这样的状态下。哪怕这些生物个个都是超过150十级的超级 BOSS， 也不可能有任何的胜算。数千万的死灵士兵一拥而上，把正前方的深渊生物团团围住。他们根本不怕死亡，因为他们已经是死人了，连死亡都不再惧怕了。还有能让这些死灵士兵恐惧的呢？击杀深渊章鱼哥 LV 1 8 0
，获得经验值300万亿；击杀深渊掠夺者 LV 1 7 5获得经验值250万亿。当前你的等级已不需要升级，获得经验值更改为零，获得额外奖励。五，你成功击杀了本关所有的深渊入侵者，死灵界感谢你的付出。第一练序幕通关，第二练风雨开始。你无法拒绝第二场试炼的开启，试炼失败，当场抹杀。死灵主殿内，霍尔尼尔。正坐在椅子上，手里拿着一杯冒着热气的茶，这是用彼岸花和黄泉水调制的茶，品质极高。嗯，霍尔尼尔抿了一口茶水，顿时露出享受的神情。突然，高台上的死灵王座闪起一道红光，顿时照亮了整个大厅。噗！霍尔尼尔一口将嘴里的茶水全部吐出，一个飞身闪现到死灵王座前面，面露呆滞。死灵王座的靠背上有十个凸起的透明圆珠。最左边的那颗圆珠就是红色光芒的发源地，红色圆珠在闪耀一下后又暗淡下去，但那颗圆珠已经被完全染成了红色，这也太快了吧！霍尔尼尔活了几千万年，他还从来没有像这样震惊过。霍尔尼尔作为死灵族功勋最高的战神，自然能从死灵君王那里得到一些特权，比如说传承试炼一道石棺的具体内容，那可是几百只深渊生物啊！这这才过去十分钟不到，我就知道。从一开始我就觉得这个小伙子不一般，霍尔尼尔点点头，赞许不已。他承认，哪怕是是他亲自出手，也不可能在十分钟之内指挥死灵军团击杀全部深渊生物。甚至霍尔尼尔现在有一个疑问：如果是真的死灵军王出手，他能在十分钟之内搞定吗？就在此时，橙色的光柱闪耀，对应了王座上的橙色圆珠。此子必成大器，霍尔尼尔是真的佩服了。十五分钟，两练，两分钟后，黄色光柱亮起。王座上带颜色的圆珠，此时已经有三颗了。至于霍尔尼尔，他现在仿佛被石化了一样，站在原地一动不动的。如果江远在这里的话，看到霍尔尼尔这样的表情，他肯定要说一句：“你是不是没见过世面啊？”第六十五第二枚王者之正碎片，你成功击杀了所有的深渊入侵者，死灵界感谢你的付出。第十链陨落通关，第十一链三战开始。江远从原本坐在王座上，现在变成了躺在王座上。王座很大，江远躺下来刚刚好，非常舒服。现在唯一的问题就是，这群深渊生物实在是太菜了。江远没到新的一关，直接一手君临天下加一句一个不留，杀死全部深渊生物也就不过两分钟的时间。刚刚那个第十关，江远还遇到了一个什么深渊沼皇，等级和霍尔尼尔一样，都是二百级。深渊沼皇确实很强，一个照面就击杀江远将近五十多万名死灵士兵，可沼皇再强也抵不住 85% 真伤啊。十一关的深渊生物从紫色漩涡里缓缓出来，还不等他们咆哮两下，江远直接一个君临天下扔了过去。反正这大招每关都会刷新一次，九十九关吗？也就三个小时多一点吧。江远悠哉悠哉的躺在死灵王座上，半闭着眼睛。死灵主殿内，霍尔尼尔来回踱步。死灵王座上的十颗圆珠已经全部亮起，但江远还是没有出来。他现在焦急的不行。完美的死灵君王传承者，怎么能就这样？消失不见了。嗯，霍尔尼尔眼睛一眯，他好像突然发现了什么。他纵身跳起，站在高台上，和死灵王座不过二十厘米的距离。哈哈，霍尔尼尔笑了出来。只见那十颗闪亮的圆珠下方还有很多个透明的圆珠，只是太小了，站在下面看不清而已。感情死灵君王告诉霍尔尼尔试炼石棺也是骗人的，因为他只想告诉霍尔尼尔前面石棺的试炼内容。传承试炼就是九十九关。霍尔尼尔一阵无语，但回想起那个人的背影，似乎觉得一切又合理了起来。死灵君王传承试炼内，江远凭借着真伤附体，一路横扫。第九十九练，最后的决战开启。这回偌大的天空中，竟然只出现一个紫色漩涡，让江远觉得蛮不可思议的。先前的深渊生物都是越打越多，怎么到了最后一关反而缩水了呢？下一秒的景象让江远直接闭嘴，一个巨大的黑色眼球从漩涡里面掉出来。这颗眼球的直径至少有三百多米，卧槽！江远被吓了一跳，直接坐了起来。现在江远见过脑袋长屁股上的深渊生物，但论奇异程度，没有什么可以跟这颗眼球一决高下，因为它就是一颗眼球，没有其他任何东西。深渊之眼，未知等级，生命值，攻击力零，防御值，技能，深渊死光，未知错误，主宰，未知错误。嗯，这颗眼球。没有攻击力。就在此时，江远的耳边突然听到一句沙哑的声音：“卑劣的死灵生物，我最后给你们一次机会。”江远左看右看
，上看下看，没有一个人在和他讲话。地上那群死灵士兵也是一脸懵，他们也听到了声音，但是不知道声音的来源。嗯，是你在和我们说话吗？江远站起身，他指了指那颗大眼球，又指了指自己。眼下似乎也没其他可能了。可恶，可恶啊！你们没有机会了，死灵族的所有人都得死。看来的确是深渊之眼在说话，不然沙哑声音也不会突然发这么大的脾气。江远挠了挠头，又坐了回去。不是，你在和我装什么？问号又怎么样？老子打的是百分比伤害。江远起手就是君临天下，加上死灵弓箭手铺天盖地的见识，目标深渊之眼，未知等级，受到君临天下效果影响，扣除 15% 最大生命值。一，一，定。灾厄时，向鬼效果生效。目标深渊之眼，未知等级，额外扣除 70% 最大生命值。啊，这是什么？这是什么？深渊之眼发了疯一般嘶吼，他全身上下除了黑色的灾厄纹身，就是腐蚀的表皮。上去砍，莽就完了。所谓最好的指挥，四个字，以多打少。江远多达千万的死灵军团一拥而上，发出各种形式的攻击，有拿刀砍的，有拿枪捅的，有抡起个拳头就直接上的。还有死灵古龙在天上吐着蓝色的火焰，一，一，一，江远最佩服就是这个大眼球的防御力，攻击力破万的死灵古龙对他也只能造成区区一点伤害，这是真的一点。但江远知道，那颗大眼球还是没有一点胜算，不怕死灵军团弱，就怕死灵军团人多。啊，都得死，都得死！深渊之眼真正感受到了死亡的恐惧，他的眼白上暴起无数条血丝。这些血丝就是他表达愤怒的工具。随后，一道紫色的粗壮光束从眼球的正前方凭空喷出，瞬间击倒一大片死灵士兵。你的召唤物，死灵军团丧尸先锋军 LV 3 7阵亡已完成复活。你的召唤物，死灵军团百夫长 LV 8 9阵亡已完成复活。你的召唤物，死灵军团丧尸精兵 LV 4 9阵亡已完成复活。不得不说，深渊之眼的深渊死光确实强悍无比。啊！江远又换了一个姿势，他现在是躺着的，刚打完一个哈欠。这深渊死光杀的还没死灵士兵复活的快，还看啥？已经赢了！啊！我会记住你们的。这是深渊之眼最后的声音。击杀深渊之眼，未知等级，获得经验值零。当前你的等级已不需要升级，获得经验值更改为零，获得额外奖励。王者之证碎片一，目前王者之证数量六分之二。你成功击杀了传承试炼的所有入侵者，你通关了，即将为你转至中转站点。155223321祝你好运。第66章，沉眠地死神，传送至死灵族禁地，未知错误。江远来到一个无比漆黑的地方，什么也看不见。操，玩我呢？说好的通关呢？怎么还是关在里面？江远大骂一声，随后周围的空间逐渐亮起。这似乎是一个地下墓室，墓室两边各有一排蜡烛灯，火焰是蓝色的，一切的一切看上去都不是现代该有的构造。灯光亮起之后，墓室正中间的一座暗黑色棺材显现在江远面前。棺材，这 T M 是什么情况？江远现在只有一个感觉，他的脑袋快要炸开了。江远朝着那座棺材缓缓靠近，整座墓室在淡蓝色鬼火的衬托下显得格外恐怖。江远心怀忐忑地触摸着那冰凉的棺材，棺材上烫了一个古铜色的骷髅头。尼玛的，不会打开棺材就要跳出来一个大 boss 让我打吧？江远说不出话来，他的死灵君王模拟面板不知道为什么到这一关就消失了。如果再遇上什么敌人，江远只有认栽的份了。江远没有着急开关，谨慎的性格让他决定先在整个墓室里找找其他出去的方法。可是过了十分钟，江远什么也没有找到。这个墓室就是完全密闭的，甚至和外界没有一点空气流通。这也就是说，墓室里的氧气供给是定量的。如果不趁早出去，江远就要彻彻底底成为死灵生物的一员了，麻的！江远一脚踹在棺材的侧面，用尽全身力气，硬生生将整个棺材板掀飞。最气人的是，这个棺材里面居然有三层。打开棺材后，里面的一幕彻底震撼了江远。棺材里面躺着的根本不是什么 boss， 而是一个年轻的女人。女人穿着灰色的奇异服饰，面容绝美，全身上下都戴着华贵的首饰。江远猜测，这可能是古代某个家族的大小姐，但系统的探视否定了他。死神罗莎林德 LV， 状态沉眠，生命值，攻击力，防御值，死死神，不是这 TM 是死神
，江远甚至开始怀疑自己的眼睛了。难道死神不应该是一个戴着黑色帽子的骷髅头吗？怎么是个女人，而且还这么好看？江远看得出神，眼前的女人给他一种在现实生活中看不到的超凡脱俗的感觉。罗莎林德身上薄薄的的一层灰纱，将她的大部分身材展现在江远面前。她眼睛紧闭，没有呼吸，但她的面容却永远是人无法拥有的红润。呼。饶是江远，也不由得对这死神欣赏有加。他已经无法用词语描述眼前佳人的美丽了。沉睡的罗莎林德浑身散发着逼人的死寂，凛然不可侵犯。就在江远沉醉于罗莎林德的容颜中无法自拔之时，周围的火焰突然变成了白色，棺材地下红色的烟雾缓缓升起。随后，躺在棺材里的罗莎林德睁开了眼睛。卧槽！江远被吓了一大跳，一个不小心直接摔倒棺材里，和死神来了次亲密接触。我不是故意的，江远连忙摆手。这件事怎么说也要解释清楚，为什么一个躺在棺材里的人会突然活过来啊？江远屏住呼吸，一丝一毫地往外挪动。就在这时，罗莎林德突然坐起，一把推倒了江远。不知情的江远被罗莎林德巨大的力量死死地按住，他的背和棺材板紧紧贴着。江远上面的罗莎林德又闭上了眼睛，他的嘴唇和江远的嘴唇紧紧贴在一起。别动！罗莎林德突然开口，用了一种近乎威胁的语气。江远不知所措，他感受到罗莎林德的身体是那样的冰凉，甚至就连嘴唇也是冷的。罗莎林德的手开始在江远身上乱摸起来，搞得江远脸红不已。妈的，这可不怪我！江远心中的火焰被罗莎林德此番肆无忌惮的挑逗彻底点燃了。他趁着罗莎林德抚摸自己身体的间隙，用力推倒了罗莎林德，反手为攻。就在二人的禁区接触之时，奇怪的感觉布满江远的身体。江远感觉到似乎有什么东西。在抽取自己身体里的器官一样，起初还以为是幻觉，但江远发现，这种感觉越来越强烈了，不对劲，大大的不对劲。江远现在隐约感受到一丝空虚感，仿佛身体里的东西被人掏得一干二净一般，不对劲。江远意念一动，打开了自己的数据面板。江远 ，LV 2十死灵召唤师，状态三分之一人，三分之一师，三分之一死灵，生命值 7,856 万，攻击力。一千八百加一百加二十，地狱裁决者加三能护指，防御力十加八加二，恐爪项链三能护指，距离下一级所需经验零二十万。嗯，江远记得自己生命值好像不是这样的，再看一眼，生命值六千六百三十八万，生命值五千六百九十万。卧槽，江远终于坐不住了，这女人 T M 在吸收他的生命值，可是江远现在退出已经来不及了。江远知道。只要自己一走，那么肯定又要被罗莎林德按住。对不起了，我的生命值，我也不想失去你。江远卖力的付出，罗莎林德的额头上冒出了几滴汗水，浸湿了他那本就不厚的衣服。战斗一触即发。第67章：白发江远，生命值 25,639 生命值 0， 生命值 12.8 亿。一股暖流从江远的身体里宣泄而出，缓缓跑入罗莎林德体内。嗯。江远顿感一阵舒坦，眼下的罗莎林德再次陷入了沉眠。江远注意到，此时罗莎林德的皮肤已然不像先前那般死寂，原本娇嫩的肌肤现在更是吹弹可破。他的双眼微闭着，嘴角显露出一丝浅浅的微笑。再反观江远，舒坦过后，强烈的虚弱感传遍全身，仿佛这具身躯不是自己的一样。等下，我的生命值怎么变成负数了？江远打开面板，被自己的数值震惊到了。等级没变。攻击力没变，防御值没变，生命值负 12.8 亿。卧槽！江远吓得从棺材里面跳了出来。就在同一时间，棺材板从地上浮起，重新将罗莎林德安葬。周围所有的烛光从白色变回了诡异的蓝。原本他仗着自己超过一亿点的生命值肆无忌惮，可现在呢？他的生命值已经降到 12.8 亿了，还 TM 是负的。你通关了死灵君王的继承试炼，获得称号准死灵君王。你完成了人类不可能完成的壮举，获得称号“神之一血”。丁，你获得死神元婴，附带特殊效果“死神庇护阴阳逆转”。丁，你的起灵术技能发生了变化，你的技能“死神降临”出于特殊原因进入封印状态，解封时间未知，解封条件未知。“神之一血”称号附带以下效果：一、神罚，每次攻击附带目标 0.1% 最大生命值的真实伤害，该效果可与召唤物共享。二幸运值加十，三欲望小幅度增长。死神庇护，死亡女神将你的名字从死灵界划去
，本已死亡的你获得了永生。同时，任何死灵生物将无法对你造成伤害。阴阳逆转，你受到伤害的 98% 永久转化为你的生命值，伤害另外的 1% 由你的所有死灵召唤物平均分担，最后 1% 由死神罗莎林德承担。起灵术，生死，将以死亡的生物单位通过灌输死期复活。被死期复活的丧尸拥有 60% 的全属性，并持续1 2 H。该技能需要召唤师等级 LV 2级以上。复活祭品可以是生命值和死命值，每10点生命值提供一个召唤名额，每 1,000 点死命值提供一个召唤名额。以死命值作为祭品复活的死灵生物，额外获得 10% 的全属性。准死灵君王称号获得如下效果：一、死灵针法对死灵生物的攻击必定造成 100% 目标最大生命值的真实伤害，且你有权让该死灵生物不再复生。江远 L V 2 0死灵召唤师，称号开拓者的执着，神之一血，准死灵君王，状态三分之一人，三分之一师，三分之一死灵，死神庇护，生命值 12.8 亿，三能护值，死命值 12.8 亿，攻击力1 8 0十加0百加二十，地狱裁决者加三能护值，防御力1 0加八加二，恐爪项链三能护值，距离下一集所需经验1 2二万二十万。技能，探视之眼，死灵之门，死气缠绕，起灵术，生，起灵术，死，死灵虎符，调兵，偷兵，死神庇护，阴阳逆转，死神降临，封印状态，死命值，江远几乎要笑出来了，这 T M 原来还能这么玩，那这样我岂不是无敌了？江远自言自语道，发现好像确实是这么一回事，哈哈，江远兴奋的向上纵跳，额头前几根垂下的头发吸引了他的注意力。江远好像好像看到了白色的头发，难道是自己兴奋过度产生幻觉了？江远顿时严肃起来。他一个二十岁出头的大好青年，一头乌黑浓密的头发，怎么也不可能变白啊？还是压力太大了？江远不禁想到，这归根到底还是自身的问题。江远没有足够的实力，导致了面对丧尸时心中不自觉压力倍增，这才导致了几根白发的出现。江远急忙跑到蜡烛前，借助浅蓝色的烛光观察自己的头发，真是 T M 不看不知道。一看吓一跳，江远全部的头发都变成了白色，这而且还不是那种银白，而是雪一样的白。啊！江远看了好半天都没反应过来，这这真的是自己吗？江远此时完全进入了无话可说的状态。和罗莎林德的交合并没有夺走自己的性命，那是罗莎林德处子原因带来的特殊效果。可江远的生命力，那可是实实在在被罗莎林德全部吸走了。等下，江远环视了一眼自己的身体，摸了摸自己的脸蛋。在原地跳了两下，没有什么感觉，又在烛光面前照了两下。呼，所幸江远全身上下只有头发变了模样，面部、肌肉、骨骼什么的，从感受上来说都没有任何改变。这已经是不幸中的万幸了，要不然江远岂不是变成小老头了？不过，好像变帅了。仔细观察江远，又发现这头白发和自己的皮肤配合的恰到好处，几根白发覆盖在额头上，但又没有完全遮蔽。脖子上的黑色纹身显得更加突出了，远远看去，那仿佛就是一条爬上江远身体的黑色藤蔓。丁，你完成了死灵君王的传承试炼，职业死灵召唤师已经升级为死灵召唤师，传送即将开始，祝你好运。第68章，我会为您献上我的膝盖。怎么样？你通关了多少层试炼？江远一回到死灵主殿，就被霍尔尼尔抓住肩膀，不断的摇晃。霍尔尼尔此时看向江远的眼神，就仿佛在看一位赤身裸体的女人一般。热烈而兴奋，九十九关啊！不过严格来说，应该算是一百关吧。江远的脑袋被霍尔尼尔摇得有些发晕，但这并不影响他回答，说是一百关也没错。只不过最后一关的通关方式有些非比寻常，可那也是自己的实力啊，不是吗？真的有九十九关？霍尔尼尔虽然已有预想，但亲耳听到江远承认，还是不由得感到震撼。霍尔尼尔收回手，在江远的面前来回踱步，大脑飞快地运转着。为什么？第十关后面是什么样的？霍尔尼尔突然又恢复了他那热烈的眼神，死死地注视着江远。嗯，江远不清楚霍尔尼尔抓住第十关后面是什么情况，他还是老实回答了。前十关试炼和后面的试炼没有本质上的区别，就是越到后面，我探视不出等级的深渊生物越来越多了。江远努力回忆，他自顾自地叙说，丝毫没有注意到霍尔尼尔此时惊讶的表情。哦，对了，第九十九关试炼还出现了一个会说话的深渊生物，那是一个紫色的眼球。长得巨 T M 大，江远在讲到深渊之眼的时候，音调突然放得很大。一想到那个会说话的眼球，江远就觉得恶心。当然，恶心归恶心，那只眼球的实力，江远还是承认的。
如果没有石像鬼和君临天下的斩杀效果，江源感觉世界上没有一种生物呢能与之抗衡。但我就是有石像鬼和君临天下，深渊之眼又能拿我什么办法呢？你，你是说深渊之眼？霍尔尼尔本来就惊讶的不行，听完江源的话后更加激动了。对啊，怎么了？江远真是搞不明白了。自从他从传承试炼中出来以后，霍尔尼尔的状态就非常不对劲。讲道理来说。活了几百万年的生物，应该处事不惊才对啊！霍尔尼尔这个死灵界第一战神，真是不像样子。你还对啊！深渊之眼，那可是整个深渊界第三强大的生物，没有人能够战胜他的。霍尔尼尔几乎要吼出来，可我确实赢了呀！你不信吗？江远咕哝着：“不，我信，但我又不信。”啊！死灵王座会在你通过试炼后做出相应的反应。从我的视角看，你确实是完成了九十九关的试炼。霍尔尼尔表情严肃，那你还说个鸡毛？江源撇了撇嘴，这霍尔尼尔的表情实在是夸张。不，你不明白里那些深渊生物都是什么存在。哪怕试炼中模拟的深渊生物全部被削弱了 50% 但他们依然强大的可怕，远远超过人们的认知。特别是深渊之眼，哪怕削弱了 50% 它也是强大无比的。霍尔尼尔一个字一个字的说，生怕江源漏听什么细节。确实挺强的，江远心不在焉的回复道。不是。削弱 50% 全属性和我百分比伤害有什么关系吗？你再强两倍，不也得被我欺凌百分号加十五百分号真实伤害秒杀？我不得不承认你的优秀，但说句实话，你的表现其实只能算作一半。霍尔尼尔想到了什么，他又补充了一句：“江源的表现甚至已经超出了前任死灵君王，超过了建立这项继承试炼的人。因为强如死灵君王，对自己技能、数值和死灵军团非常熟悉的人，也仅仅完成了86道试炼。可江源呢？”三分钟一关，还 TM 全部通关，这让霍尔尼尔怎么说？现在霍尔尼尔韦因能做的，就只有别让江远太过骄傲，否则必然会对这名准死灵君王的发展造成影响。卧槽！那如果是死灵君王的话，完成这项试炼要多久？江远不禁感慨，在使用灾厄石像鬼的情况下，自己这个成绩竟然只能算作一半。那死灵君王到底有多强？嗯，一分钟一关。霍尔尼尔摸了下自己黑黑的鼻子，像是做了什么亏心事一般。他没有脸红，因为他的脸本身就是红色的，这是他脸上地狱火焰的颜色。那我现在可以走了不？江远问道。他进入试炼的目的本身就是想要离开死灵界。至于职业二转和罗莎林德，那都是意外，特别是罗莎林德那件事，绝对是意外。江远经常要强调这件事。当然，成为继承人后，你就拥有了在死灵界和主世界自由穿梭的能力。霍尔尼尔又恢复了他那标准性的微笑。他对于江远的态度似乎多了几分尊重。江远听后顿了顿，随后他使出死气缠绕技能，他体内的死气似乎变得更加纯净了，全身的死气在一个瞬间往江远体内宣泄而出。江远立刻就感受到了现实世界的存在。没错，江远现在也可以做到空间穿梭了。稍等，霍尔尼尔伸手阻止了江远离开的脚步。我知道你很着急，但听我再说两句，这很重要。尽快提升自己的实力，好应对可能出现的危机。前一代死灵君王不是平白无故消失的。霍尔尼尔陷入了深深发的回忆。危机？什么危机？江远不明白，究竟是什么样的存在可以跟死灵生物抗衡？不死不灭的存在还会有天敌吗？现在还不能和你说，你现在才二十级。霍尔尼尔瞪了一眼江远，二百级的恐怖威压四散出来。那我提升之后又能做什么呢？虽然死灵君王给了自己很多机遇，但江远也不能为死灵君王打一辈子工吧。江远的身体从脚开始虚化，通向主世界的通道已然打开。别的我不好说，但可以肯定的是，到了那时，我会为您献上我的膝盖，我伟大的君王。第69章，懵逼的埃利伐加尔。江远稀里糊涂的离开死灵界，睁眼便是熟悉的一幕。呼噜娃，呼噜娃，一根藤上七朵花，风吹雨打都会怕。还是那个没关的旋转木马，木马上一个套着女士短裤的丧尸。至于边上，那是像红涛被击杀的地方。当然，向红涛的尸体并不在这里，因为他的骨灰已经被风吹走了。等下，所有的一切似乎都没有发生变化。江远记得他在死灵界怎么说，也至少待了差不多八个小时。可现在呢？江远连忙打开属性面板，查找自己的任务项。任务名：猎人和猎物团队任务。任务人数：四加一。任务目标：存活两个小时，存活人数小于等于三人，二分之一。任务难度：无。江远，地狱。几秋池困难，向洪涛困难，未知人物，难度评级依据猎人与猎物的综合实力差距。
，任务奖励随机。任务描述：游乐场似乎出现了一个实力恐怖的丧尸，他对于鲜血的渴望将会让游乐场里的四个猎物付出血的代价。任务时间剩余一小时三十二分钟。看到这里，江远明白过来，自己待在死灵界的时候，主世界的时间没有发生一点变化。哈哈，江远一笑，对于自己来说，这固然是个好事。原本他以为自己这个两小时的限时任务就要完不成了，但现在看来，时间还充裕的很。江远从旋转木马车跳下来，召唤出丧尸狗，闻一下，看看附近有没有什么东西，活的，能动的就行。江远对丧尸狗说道：“在没有线索的情况下，丧尸狗的嗅觉总能发挥显著的作用。”嘎嘎嘎！死灵丧尸狗匍匐在地上，鼻子几乎要贴住地面，它那灰黑色大鼻子就如同侦察无人机一般好用。不过四五秒的时间，丧尸狗似乎就发现了什么。它头朝着一个方向，尾巴不停地摇。好家伙！啊！江远站在一座摩天轮正下方，他头顶的摩天轮已经停止运作了，但高处的车厢里竟然还有两只行尸。车厢上是红色夹杂绿色的血渍，仔细看的话，两只行尸的身体上都有明显的啃咬痕迹，其中有一只似乎已经死了。如果江远猜的没错的话，这应该是丧尸之间的内部争斗。被困在高处的两只丧尸。他们没有任何的食物来源，在经历饥饿之后，只能向身旁的同伴伸出牙。不是这个啊！江远一拍额头，无语至极。一旁的丧尸狗不停地低吼着，抬起它那大尾巴，在江远周围绕圈，难以掩饰它的兴奋。算了，江远也不好毁了丧尸狗的喜悦，抬抬手把死灵之门召唤出来，一脚踢在丧尸狗的肥臀上，送他返回死灵界休息。同时，江远也准备准备离开。一只七级的行尸，如此费尽心思去杀，实在是太亏了。也就在这时，摩天轮上面突然传出一阵玻璃破碎的声音。卧槽！江远回头一看，那只丧尸 T M 从上面直接跳下来了。啪！行尸在空中胡乱挣扎，带来的后果就是头部着地，他头上的银白色盔甲直接炸裂开来。江远必须承认，行尸头上的盔甲是真的坚硬，从将近十层楼高的地方跳下来，竟然还有一部分是完好的。可是行尸的头就没有那么幸运了，血液和脑浆崩裂。嘎嘎嘎！行尸落在江远眼前，他想要挪动自己的身体，但根本做不到。从那么高的地方摔下来，他的手脚骨骼已经基本断裂了。行尸 L V 7生命值24攻击力50防御值8分之五，头部为 5， 其他部分8。不是，你好端端的跳下来干嘛？第一次看见人兴奋，也不至于这样。拜拜。江远双手插兜，一脚踩爆了行尸的脑袋，击杀行尸 L V 7获得经验值 2,800 点，获得额外奖励十分甚至九分干净的医用绷带一。丁，你的好友施魔埃利伐加尔 LV 9 1半神级 BOSS 向你发来一则私信，请查收。丁，你的好友施魔埃利伐加尔 LV 9 1半神级 BOSS 向你发来一则私信，请查收。丁，你的好友施魔埃利伐加尔 LV 9 1半神级 BOSS 向你发来一则私信，请查收。嗯，江源耳朵似乎听到了什么不一样的东西。他熟练地打开聊天频道，从他那已经快要爆炸的私信里找到埃利伐加尔。埃利伐加尔，江远兄弟在吗？埃利伐加尔兄弟，为什么我那枚心脏的血量变成负数了，还负这么多？你欠了别人几条命了？埃利伐加尔，我看好友列表里，你明明是活着的。埃利伐加尔兄弟，你还活着不？你死在哪里了？我可以去拿回我的心脏吗？埃利伐加尔在吗？在吗？江远这才回想起来，他的好友只有一个人。就是他的兄弟埃利伐加尔，江远，傻逼！好友列表里显示我还活着，我 T M 肯定活着呀。埃利伐加尔，兄弟，你终于回复我了。你遇到了什么事情吗？怎么生命值归零了？江远，你能看到我的生命值？江远不由得一惊，面板数值可是一个人的底牌啊。这个埃利伐加尔把心脏送给自己，原来是不安好心。埃利伐加尔，探视面板数据必须要面对面才能做到。我只是感觉到我的那颗心脏几乎要死亡了。江远，你不是有两颗心脏吗？又死不了。江远无所谓的回答。埃利伐加尔是这样没错，但我在兄弟体内的心脏里感受到了一种浓烈的死灵气息。江远，我的心脏。埃利伐加尔，在你吞下我的那颗心脏后，我的心脏就把你的心脏吞噬覆盖了，所以我可以感受到你现在的心脏状况，甚至是每一下跳动。第七十章，猪头丧尸。卧槽！江远终于明白。为什么他吞下埃利伐加尔心脏后感觉到心率变缓了？感情是 T M 的心脏都给人换走了。江远，呃，埃利伐加尔兄弟，你可以说说那个死气的来源不？我感觉这是一种超强的力量。江远，那是神的力量。
江远实话实说，但也没有过多解释。他可不愿意把自己跟棺材里的活死人睡觉的事情告诉一个丧尸。埃利法加尔，兄弟，我是真的想知道。我感觉这有了那股气息的帮助，我就能踏入下一个境界了。江远，呃，我是真不知道哎。江远，要不我去问问我爸？江远，这样吧，我让我爸找你去，让他跟你解释一下，他对于这方面还是比较了解的。江远不想再把时间浪费在埃利法加尔身上了，他的现实任务只剩下一半的时间了。埃利法加尔，那倒不用，那倒不用。Sigma， 哦哦，埃利法加尔，有空的话，兄弟和我当面随便解释两下就好，就不用麻烦死灵君王了。江远其实还想说句不麻烦斗一下这只神级 BOSS， 但一想还是算了，人家毕竟九十多级，该给的尊重还是不能少的。江远现在可以说毫无方向，到现在为止，任务所讲的猎人。那只实力非常恐怖的丧尸到现在为止都还没有出现，不会是卡巴克吧？江远心想，这样确实有可能。别看这个末日游戏的系统强的一批，该有的漏洞还是必须有的。比如江远的灾厄石像鬼和死灵召唤师职业，这两个全是 bug。江远在游乐场里走了大概有二十来分钟，一路上不停到处张望，期间还送走了几只不长眼形狮的小命，可就是没有发现任何东西。小心！就在此时，江远身后女声传来。江远没有其他考虑，迅速往左侧闪避。哐！就在江远原来的位置，一把砍刀重重劈砍在地上，水泥地面和金属制的刀片相撞，发出尖锐刺耳的声音。江远一惊，隔着刚才 TM 有人要砍我。江远一扭头，迅速获取了来者的信息：猪头猎人丧尸 LV 1 5青铜级 BOSS。状态：猎人与猎物游戏中，剩余时间59分钟，生命值 12,000 攻击力1 2 0十加0百。优秀品质杀猪刀，防御值2 5五加五十，头部防御值50点，其余部位25点。技能：猎人与猎物。在游戏猎人与猎物进行期间，该丧尸的生命值提升 20% 攻击力提升 30% 杀，杀，杀！猪头丧尸可以对目标头部造成 180% 基础攻击力的伤害。大大大猪头，猪头丧尸可以将他的脑袋扔出，完成身手分离。在身手分离情况下。猪头丧尸的脑袋和身体相互独立，各自对目标发起进攻。此时，由于视力限制，身体所造成的攻击将无法击中目标的头部。在使用该技能后，猪头猎人丧尸将会在五分钟内死亡。BOSS 光环，该单位额外获得 80% 最大生命值。该效果在猎人与猎物游戏结束后调整为增加 30% 最大生命值。卧槽，这所谓的猪头丧尸真的是人如其名。他长着人的身体，但脖子上却挂了一个巨大的猪脑袋。这个组合给江远一种说不上来的违和感。这么大一个脑袋，配上一个瘦小的身躯，看上去颇有些滑稽。但如果你这样认为的话，那就大错特错了。猪头丧尸是个左撇子，他的左手上握着一把刀，看那样子是杀猪刀无疑了。丁，猎人与猎物小游戏的猎人已经出现，猎人丧尸的属性面板已经输送到剩下三名猎物的系统中。本次任务有两名猎物的探视之眼未达到探视猎人丧尸面板的条件，在游戏期间。这两名玩家享有跨级探视的特权，祝你们玩得愉快！嘎嘎嘎！猪头丧尸对江远躲开他的突袭很是恼火，嚷嚷着就冲过来。他把杀猪刀架在自己脖子上，猪头凶狠无比。江远似乎有一种错觉，那颗大猪头仿佛要将自己一口吞下去了似的。江远到现在也算有些战斗经验了，他一脚从地上蹬开，用灵活的身法躲过了猪头丧尸的攻击。别跟他硬碰硬啊，大哥！远处。之前的那道女声再次传来：“妈的，谁 TM 在指挥老子？江远活了，自己现在好歹也算半个死灵君王，虽然是预备的，但怎么能容许别人对他指手画脚的？”江远定睛一看，八九十米开外，一个身高不到一米四的小女孩正在朝这个方向赶来。她的身上背着一个芭比娃娃的粉色小书包，头上扎了一个麻花辫。哈哈，这好像是个小学生。江远大笑出来，一个探视丢了过去。熊妮妮 ，LV 十。生命值 745， 攻击力 50， 无装备，防御值一加一点破损的防御吊坠，距离下一级所需经验8 5 0 8千，技能重击，蓄力三秒，下一次普通攻击额外附带 30% 基础攻击力的伤害，逃跑获得 5% 额外移动速度，效果在此单位生命值低于 20% 时提升5倍。听这名字，确实是小学生无疑了。江远哈哈大笑，没想到他的队友里。竟然有如此强大的存在，大姐，你要不先别过来了，我能解决这只猪头的。江远对熊妮妮大喊道。与此同时，江远左闪右闪，不断躲避猪头丧尸手里的杀猪刀。
任由猪头丧尸怎样着急，都伤不了江远一分一毫。五级的等级差距不是一个青铜 BOSS 头衔就能弥补的。你想的太简单了，这个猪头强得很。别急，让我，让我来。熊妮妮停了下来，她已经跑不动了。这么小的年纪，冲刺这么长一段距离，还真的是难为她了。一切都听大姐的吩咐。江远嘻嘻哈哈。别看江远的语气似乎是在戏弄熊妮妮，但其实他对于熊妮妮还是有一点尊重。要知道。能在末世中活到现在的人，没有一个是简单货色，多少都有两把刷子。那名叫做熊妮妮的小女孩，别看她年纪不大，等级可是货真价实的十几。如果熊妮妮没有本事，江远必然是不信的。剩余时间5 4分钟32秒，时间还多得很呢。江远打开任务详情页看了一眼，任务时间还有很大的剩余。现在任务的所有要素都已经集齐，只要江远想，他随时可以完成这个任务。既然如此，那就玩玩吧。第七十一章，我不入地狱，谁入地狱？熊妮妮缓了一口气，全身上下又有劲了起来。我来了！熊妮妮高喝一声，随后她把身上的芭比娃娃、书包拿下来，双手抓着，狠狠地拍在猪头丧尸的背上。卧槽！江远看得一愣一愣的，感情这小女孩是把书包当成自己的武器了。遗憾的是，熊妮妮的身高劣势实在太明显了，哪怕刚才一击，她有意的向上起跳，书包也够不着猪头丧尸的脑袋。啊！熊妮妮盲目的突袭，使得本就愤怒的猪头丧尸更加狂暴了。猪头丧尸大叫一声，竟然直接放弃了追逐江远的想法。他知道，相比于江远，身后的熊妮妮显然要弱上不少。糟糕！江远惊呼，这只猪头丧尸的实力，他现在已经清楚无比。十级的熊妮妮根本不可能是猪头丧尸的对手。熊妮妮之前提醒江远躲开猪头丧尸的攻击，江远自然记得这份恩情。江远也不是什么纯粹的大恶人。该报的恩情自然是会还的，可就当江源准备打开死灵之门，出手救下熊妮妮的时候，熊妮妮再次开始了她的逆天操作。来啊来啊！只见熊妮妮后退两步，面对朝她奔跑而来的猪头丧尸，非但没有恐惧，而且还出口嘲讽：“啊，现在的小孩都这么狠的吗？”江远停下了手里的动作，心里不禁佩服熊妮妮。别看这个小女孩可能才十岁出头。表现出来的勇气和智慧，甚至远远超过了之前江远在 B 市理工大学遇到的那些同学们。猪头，吃我一击！熊妮妮膝盖微微弯曲，做好冲刺的准备。突然，他把手伸进自己的书包，从里面拿出一本不知道什么书，扔到猪头丧尸的脑袋上。口算训练，三年级上。江远看清了，嘎嘎嘎！猪头丧尸的眼睛被口算训练挡住，顿时发出一阵怒吼。口算训练剥了书皮，书皮的尖角似乎刮蹭到猪头丧尸的眼睛。他站在原地，用自己的右手不停地揉搓右眼。熊妮妮知道自己在速度方面不占优势，他把握住机会，趁机溜到猪头丧尸身后，也就是江远的身前。“你快走！”熊妮妮转过头对江远说道，又马上把头转过去，大眼睛死死地盯着猪头丧尸。“你先走，我帮你拖住这个大猪头。”熊妮妮见江远还没有逃跑，催促道。“啊，大姐，为什么不是我拖住他，然后你先跑呢？”江远强忍笑容。故作严肃地说道：“让一个小女孩给自己打掩护，不可能！江远绝对做不出这样的事。废话少说，我就一个人不容易的。”熊妮妮喝道。猪头丧尸已经缓过来了，他把目标迅速锁定在熊妮妮身上。那本口算训练已然被他撕成粉碎。熊妮妮像江远那样左躲右躲，把猪头丧尸的仇恨牢牢地拉在自己身上。呵，熊妮妮竟然还不满足。他抓住机会，猛冲到猪头丧尸边上，一脚踢在猪头丧尸的裆部，暴击，绝对的暴击。虽然熊妮妮这一脚踢在了猪头丧尸的要害上，但没有武器的熊妮妮又能造成多少伤害呢？啊！猪头丧尸一把抓住熊妮妮，使出力气，熊妮妮一下子被甩飞，落在地上后又滑行了半米。你快走！熊妮妮转过头，强忍自己的疼痛，让江远快点逃跑。熊妮妮的皮肤被擦破，她的状态很不好。你。为什么要这样做？江远心中很是疑惑。一个素未谋面的陌生人，竟然愿意牺牲自己的性命去拯救其他人，而且还是在末世，这个所有人饥不择食，甚至人吃人的极端环境下。熊妮妮到底是为了什么？哪知熊妮妮的回答再次出乎江远意料。哈哈，熊妮妮洒脱一笑，眼神冷冷地注视着向他跑来的猪头丧尸，缓缓开口：“我不如地狱，谁入地狱？”熊妮妮闭上眼睛，准备迎接自己的结局。尼玛！原来这人 T M 有重二病。江远头顶一根黑线飞过，此时的他已然无语至极。算了，江远戳了戳
，准备帮助一下这个想要进入地狱的中二少女。啪啪，江远拍了拍手，偌大的死灵之门在熊妮妮身前凭空出现。当，二十三，朝着熊妮妮直线冲过来的猪头丧尸和死灵之门撞在一起，突然的撞击让猪头丧尸吃了些苦头。两名死灵囚徒从死灵之门中缓缓走出，和猪头丧尸面对面站立。在身高超过两米的死灵囚徒面前，猪头丧尸就显得有些不够看了。嘎嘎嘎！猪头丧尸看到两名死灵囚徒，顿了顿身子，没有贸然前进。这只猪头丧尸显然拥有一些智慧，他明确感受到面前这两个囚徒实力很强。可猪头丧尸无法探知死灵囚徒的真正实力，拿起左手的杀猪刀，再次跑来。对于食物的渴望吞噬了他对强敌的惧怕。第七十二章：谁才是猎人？熊妮妮从危险中脱离出来。但他的膝盖在刚才摔在地上的时候受了伤，现在难以移动。熊妮妮看着自己身前那扇灰色巨门，以及两名衣衫褴褛的大汉，瞳孔放大。他自以为在末世里生存了这么一段时间，对末世已经有足够的了解。但现在看来，熊妮妮发现自己所看到的只是末世的冰山一角罢了。熊妮妮目光投射在江远身上，大脑不停地转。这个灰色大门和里面两个壮汉，应该都是这个白头发男生弄出来的无疑。这究竟是什么能力？这是召唤吗？熊妮妮不清楚，她知道自己现在唯一能做的就是乖乖躺在地上。江远的实力远远超过了她的预料。嘎嘎嘎！一名死灵囚徒率先站了出来，他伸出双手抓在猪头丧尸的肩膀上，用自己手臂的力量阻挡了猪头丧尸的冲刺。不费吹灰之力，熊妮妮不由得一惊：猪头丧尸的力量有多么恐怖，她是再清楚不过了。可是眼前这名戴着手铐的奇怪男人，竟然如此轻松就挡住了猪头丧尸的冲刺！哇！猪头丧尸也是相当惊讶的，他显然没有预料到死灵囚徒的力量。不过他没有就此作罢，伸出没有武器的右手，和死灵囚徒的左手紧紧抓在一起。他不愿意在自己引以为傲的力量上占据下风。呵呵，江源冷笑，和死灵囚徒比拼力量，不是找死是什么？嘎嘎嘎！死灵囚徒猛地大叫一声，全身的力量都集中在上肢。就这样，猪头丧尸甚至没有坚持一秒钟。硬生生被死灵囚徒甩飞了开来，在死灵囚徒面前，猪头丧尸的力量就如同尚未发育完毕的婴孩一般弱小。速战速决，杀猪了！江远又从死灵之门里拉出一个双头食人魔，准备结束这场战斗。给猪头丧尸嚣张的时间已经足够多了。三名死灵召唤物接到江远的指令，丝毫不敢怠慢，朝着猪头丧尸奔跑过去。嘎嘎嘎！猪头丧尸真的怕了，他站在原地，挥舞着手里的杀猪刀，嘴上。还要叫唤两下，那声音仿佛在说：“有本事单挑啊！”呵呵，江远面无表情。能群殴为什么要单挑？啪！哐！咚咚咚！猪头丧尸在三名死灵召唤物手里，就像是一个玩具，任人宰割，而且毫无还手之力。这，熊妮妮终于站起来，她扶着边上的公共座椅，时刻观察着战斗的局面。十五级的青铜 BOSS 在战斗中落入下风，而且。那三人好像还没有使出全力，这要不是亲眼所见，熊妮妮绝对不会相信。猪头丧尸被揍的全身上下都是血，这种 BOSS 最恶心的地方就在于 BOSS 光环，一个 BOSS 光环通常能让 BOSS 的生命值提高好几个台阶，这也是为什么 BOSS 比同等级普通丧尸要难杀很多的原因。江远发现，这个所谓的猎人与猎物游戏设计的相当巧妙。首先，任务要求在两小时内击杀猪头丧尸，这看起来没有什么问题，但要注意。猪头丧尸的一些技能在游戏过程中获得了提升，就比如说他的 BOSS 光环。任务结束前 ，BOSS 光环能为猪头丧尸提供 80% 额外血量，但一旦任务结束，这个血量增幅就降低为 40% 直接削弱一半。很明显，任务设计的目的就是想让猎物无法在两个小时时间内击杀猪头丧尸，错失奖励。毕竟，这个猪头丧尸的属性再加上 80% 的额外生命值，在这个阶段几乎是打不死的。要知道。现阶段，一个十级的人在没有装备的情况下，一下攻击只有一百出头的伤害，但猪头丧尸却有足足五十点防御值。很抱歉，你遇到的是我，只能说猪头丧尸运气不好，偏偏给他遇上了江远。这个无视游戏规则的存在，猪头丧尸明白自己已经陷入绝境了。这三个敌人根本不是他可以战胜的存在。他注意到一旁瘸腿的熊妮妮，猪脑袋仿佛有什么想法一般。只见猪头丧尸竟然丢弃武器，双手抱住自己的脑袋。咔嚓一声，他竟然把自己的脑袋给掰了下来。卧槽！江远一愣，又马上反应过来，这不是他的技能还是什么？大大大猪头
猪头丧尸可以将他的脑袋扔出，完成身手分离。在身手分离情况下，猪头丧尸的脑袋和身体相互独立，各自对目标发起进攻。此时，由于视力限制，身体所造成的攻击将无法击中目标的头部。猪脑袋呱嗒一声砸在地上，然后一蹦一蹦朝熊妮妮的方向跳过去。至于他的身体，现在还在将远三个死灵召唤物手里挨揍呢。再看那颗猪脑袋。脑袋和脖子连接的地方不停地流出绿色的鲜血，这种身手分离的状态对猪头丧尸来说就是最后的自爆绝技，坚持不了多久。江远乃能不明白猪头丧尸的想法，不就是想死之前拉一个垫背吗？江远当然不可能眼睁睁看着猪头丧尸吃掉熊妮妮。注意那颗脑袋！江远从死灵之门中又拉出来一只死灵囚徒。其实江远完全可以让先前那两名死灵囚徒出手，留食人魔一人对付猪头丧尸的身体完全足够。但江远没有那么做，没办法，召唤物多就是任性。那名刚被召唤出来的死灵囚徒动作非常利索，他盘起手上的铁链，在天上甩了两下后扔出去，铁链精准的圈住猪头丧尸的脑袋，金属制的链条和猪头丧尸的牙齿摩擦，发出嘎子嘎子的声音。被困住的猪脑袋不停的上下震动，想要挣脱出来。现在他离熊妮妮的距离不过两米，只要高高跃起便可将眼前的女孩咬伤，但死灵囚徒必然不会给他机会。只见囚徒手臂上血管突出，往后猛地一拽，猪脑袋就这样被拉了过去。不久前还无比嚣张的猪头丧尸，现在已经成为任江源宰割的鱼肉。谁是猎人？谁是猎物？第七十三章，你可以叫我刀哥。熊妮妮双腿不停的打颤，刚从危险中脱离出来的他，似乎还没有缓过来。他思绪飞转，冷静的战斗判断：强大的召唤物，最要命的是，这么强的召唤物，这个白发青年竟然还有三个。其实，早在第一名死灵囚徒表现出实力的时候，熊妮妮对江远的身份已经有大致的猜测。能在这个阶段如此轻松应对15级青铜 BOSS 的人，本就稀少无比。直到后面第三名死灵囚徒的出现，正确的区域位置，正确的实力，白发青年的身份已经明了。江江远，熊妮妮坐在椅子上，瞳孔如同地震一般剧烈扩大。没错，除了等级榜第一，没有人能够表现出这样的战斗力。差不多喽。江远打了个哈欠，死灵囚徒听到江远催促，全身的神经在一个瞬间绷紧。他左手抓住猪头丧尸的脑袋，随后迅速抽出右手。哇！死灵囚徒大吼一声，他把右手从猪脑袋的下方，也就是和脖子连接的地方插入。猪头丧尸痛苦的挣扎，可这一切都已经无济于事了。囚徒的右手从脑袋下方插入，又从猪头丧尸的眼睛中穿出，大量的绿色鲜血从猪头丧尸的眼眶中喷溅而出。另一边。猪头丧尸剩下的半截身子也被那两名死灵囚徒压成了粉末。击杀猪头猎人丧尸 ，L V 1 5青铜级 BOSS， 获得经验值1 5 W 点，单方面绝对实力碾压，激活额外奖励，经验值5 W 点。定，你升级了。江远 ，L V 2 1死灵召唤师，称号：开拓者的执着，神之一血，准死灵君王。状态：三分之一人，三分之一师，三分之一死灵，死神庇护。生命值。12.8 亿，三能护值，死命值 12.8 亿，攻击力210加0 0加二十，地狱裁决者加三能护值，防御力1 2加八加二，恐爪项链三能护值，距离下一级所需经验 1.2 万25万，完成任务猎人和猎物团队任务，随机奖励抽取中，获得。虽说这个任务并不困难，但完成后江远仍旧感到一丝解脱束缚的感觉。别看两小时的任务，现实到现在。还剩了二十多分钟，中途江远去了一趟死灵剑，在他的感受上，完成这个任务足足用了十多个小时。吴姓名，解决了，我在摩天轮这里，你过来吧。几秋池，嗯，好的。小哥哥，你是你是江远吗？熊妮妮一瘸一拐的走到江远跟前，开门见山问道。他的眼神拥有同龄人没有的坚毅和成熟。嗯，江远点了点头，这种事情没有什么好隐瞒的。大方承认有什么不可以的？果然，大佬，我是你的粉丝啊！熊妮妮热情高涨，对江远的称呼从小哥哥变为大佬。哈哈，那我要怎么称呼你呢？江远大笑，随后又问道。虽说江远知道熊妮妮的名字，但他感觉这个名字拿来叫人有点不是很顺口。这个简单，你可以叫我刀哥。熊妮妮用肘顶了一下江远的腰，颇有一丝好哥们见面时打招呼的味道。啥？熊妮妮的回答让江远有些说不上话了。为什么这个小女孩的每一句话、每一个行为都在我的意料之外？你就是区域聊天频道的那个刀哥
。哇，大佬，你竟然知道我！果然，英雄是值得被人铭记的。熊妮妮双眼发光，兴奋的不行。呃，你为什么要取这个名字？江远忍不住问道。刀哥这名字，江远一开始听到，还以为是个十恶不赦的混混，结果 T M 是个十岁出头的小女孩。哎呀，我取这个名字就是想让其他人不要来欺负我。我没有大佬，你那么强大的实力，只能在这方面动点小心事了。熊妮妮摸着他那大大的麻花辫，解释说道：“原来如此。”经熊妮妮这么一说，江远突然觉得这确实挺合理的。取这么一个拉风的名字，确实可以起到不少的威慑作用。打不过就把敌人吓跑吗？对了，江远突然想到，还没把猪头丧尸变成死灵生物呢。送上门的青铜 BOSS， 不要白不要！站起来！江远凭空高喝，把熊妮妮吓了一大跳，一脸莫名其妙。目前起灵术有两种使用方式：以生命值为祭品起灵。以死命之为祭品起灵，没想到江远这次的起灵还受到了系统的提示，选择吗？当然是用死命值了，肯定是哪个强用哪个啊！死灵猪头猎人丧尸 L V 1 5青铜级 BOSS， 状态无，生命值 7,200 攻击力7 2二加0百，优秀品质杀猪刀，防御值1 5加三十，头部防御值50点，其余部位25点，技能杀杀杀。杀杀猪头丧尸可以对目标头部造成 220% 基础攻击力的伤害，死死死猪头！猪头丧尸可以将他的脑袋扔出，完成身手分离。在身手分离情况下，猪头丧尸的脑袋和身体相互独立，各自对目标发起进攻。此时，由于视力限制，身体所造成的攻击击中目标头部的概率降低。同时，由于死灵生物的特殊性质，使用该技能后，死灵猪头猎人丧尸不会死亡。所属者：江远。L V 2 1死灵召唤师，熊妮妮看着慢慢爬起来的猪头丧尸，瞪大了眼睛。江远看着死灵猪头丧尸，有些尴尬的摸了摸鼻子。这玩意好像拉低了死灵军团的平均颜值。算了，重要的是实力才对。猪头丧尸的能力完全有资格成为死灵军团的一员。但考虑到这颗大猪头，江远摆了摆手，把它收回了死灵剑。第74章避难所。江远，远处匆匆赶来的季秋池向江远招手。后面跟着负责保护他的死灵囚徒，季秋池俏脸上挂着几滴汗珠，他似乎是一路跑过来的。这个给你。季秋池跑到江远面前，拿出一个一阶魔晶，笑嘻嘻地说。江远一愣，随后又反应过来，这颗一阶魔晶应该是季秋池得到的任务机奖励。至于为什么季秋池的奖励不好，江远猜测这可能跟任务贡献有关。江远自己得到的奖励肯定是最好的，其次就是刀哥，两人参加了猪头丧尸的猎杀。而季秋池连猪头丧尸的脸都没见着，得到了奖励自然就要少很多。这么看来，系统的奖励分配机制还是相当合理成熟的，巧妙避免了有人组队后不干活的问题。季秋池的态度很明显了，他知道自己实际上没有参与任务，自觉把奖励交了出来。一旁的熊妮妮反应过来，她也拿出了自己的奖励，双手平摊，拖出六个黑色的棱形方块，六颗一阶魔核，这应该就是熊妮妮得到的奖励了。不用，江远抬手。拒绝了两人的好意，这都要收的话，岂不是成土匪了？江远出于面子，没有收下两人的任务奖励。其实他心里清楚，没收下主要是因为他真的看不上这些东西。如果是二阶魔盒的话，江远可能就要丢掉这个面子了。那好吧，熊妮妮非常爽快，见江远不要，收回手就把东西放回自己的系统背包里。而季秋池仍然有些犹豫，但最后他还是收回了手里的一阶魔晶。可能他也看不上这个吧。季秋池心里想：“这是大佬的女朋友吗？”熊妮妮虽然实力突出，但毕竟还是小孩子，难免有好奇心。啊！江远正准备开口，没想到被季秋池抢先了一步。“不是的，我算不上。”季秋池表情认真的说道。“好家伙！”江远听后对季秋池的好感又多了几分。“这女人真多很懂事啊！”“哦，姐姐你好，你叫我刀哥就好了。”刀哥似懂非懂的点点头，和季秋池交流了起来。刀哥，我叫季秋池。江远哈哈一笑，季秋池显然也是被熊妮妮的名字给震撼到了。哎，江远大佬，所以你们到这边来也是要去避世避难所吗？刀哥把手指头放在嘴里，脸上露出天真无邪的表情。避世避难所，江远可从来没有听说过这种东西。听这名字，这避难所好像还挺牛逼的样子啊，不是吗？刀哥顿时失望起来。他本想在去避难所路上找个伴。原本以为可以跟等级榜第一同行，但现在看来，江远的目的似乎不是避难所。你先说说什么是避世避难所。
。江远发问：“啊，江远大佬，你竟然不知道吗？你看聊天频道里就好了。”刀哥听见江远没听说过避世避难所，有些惊讶。按道理来说，附近这几个区域的幸存者都应该清楚避世避难所这个存在才对。不过一想江远的身份，等级榜第一，对于避难所这种东西不屑一顾，倒也正常。哦，江远恍然大悟。原来刀哥是在聊天频道里得知那个什么避世避难所的，这也难怪江远不知道，他确实不是那种经常会泡在频道里聊天的人。区域避世陆军第一师，各位幸存者们好，这里是避世陆军紧急事故办公室。在末日游戏爆发后，军队迅速采取了反应，在多个区域建造了相应规模的避难所。区域避世陆军第一师，其中本区域及附近15个区域频道所属的避世避难所就位于桃李街道。仅看到消息的幸存者，尽快前往避难所，以获得物资和军队庇护。区域避世陆军第一师。另外，如果你看到了这则消息，请通知周围其他幸存者，谢谢。区域避世陆军第一师。最后，祝你们好运。区域小乌龟，官方终于做出应对了，可惜我离桃李街道太远了。区域刀哥，哈，我现在就在游乐场边上，离那个避难所顶多二十千米。区域稀奇古怪的怪物，已死亡。刀哥，组队不？去刀哥不，我刀某向来喜欢独来独往，对组队这种东西向来是不屑的。去刀哥，当然，如果是江远大佬找我组队的话，我还是会考虑一下的。区域棒棒糖666。这则消息是五小时前发出的，下面的回复很多，其中就包括频道里最活跃的刀哥。你怎么能确信这个避难所是真的？江远问刀哥，在末世中，这样的发言只会让人起疑才是。这个 ID 从末世一开始就非常活跃，一直在频道里分享一些行事的特点和应对技巧。刀哥边梳理他的麻花辫边问答，而且我同桌已经到达那个避难所了。他跟我讲，那确实是真的。这是官方军队建立的避难所，在那里可以得到保护。江远没想到，都末世了，你还能跟同桌联系上？真 TM 是个不可多得的人才。不过这个所谓的避难所虽然是官方设立的，可末世开始后，所有热武器不是都被废除了吗？官方又哪来的能力保护其他人？怎么说，江远大佬，你有什么计划不？刀哥问道。取避难所，取个屁啊！等级榜第一的大佬不比那个避难所可靠的多。现在不抓住机会，把大佬的大腿抱死，下次可能就没机会了。第七十五章，追杀。霍尔尼尔 ，LV 2 0 0未知，使用特权，强制添加你为好友。你的好友霍尔尼尔 ，LV 2 0 0未知，向你发来一则消息。对方使用特权。你在确认接受该则消息前，无法使用系统的其他任何服务。对方使用特权。你在确认接受该则消息前，无法使用系统的其他任何服务。WDF， 这霍尔尼尔还搞这么一出？等下，我回个消息。江源有些尴尬。霍尔尼尔的特权是真的牛逼，不回复消息，直接什么也做不成了。霍尔尼尔，你在来这里之前，身上是不是就已经有了一枚王者之证碎片？江源，对啊。江源在试炼里又得到了一个。所以我现在已经有两枚了，在死灵界动用特权找我就是为了问这个。江远一阵苦笑，霍尔尼尔，你为什么不告诉我？卧槽，江远，你也没问啊？江远怎么了？这东西很重要吗？江远，你喜欢的话分你一个也没什么问题。江远爽快地说道。当然，这是在和霍尔尼尔开玩笑。王者之证这玩意听着就不是什么简单的东西，江远自然不会拱手送人。霍尔尼尔。送你个大头鬼啊！霍尔尼尔，告诉你个好消息，你离死不远了。江远，江远，你 T M 说仔细说说，把我都给弄紧张了。霍尔尼尔，讲道理来说，不可能有人在二十级的时候就得到两枚王者之证碎片，所以我也没问。我确实要负一定的责任。江远，不瞒你说，其实我现在二十一级了。霍尔尼尔，这不是重点好吗？霍尔尼尔，每一枚王者之证碎片中都蕴含着巨大的能量，这种能量对深渊生物有巨大的吸引力。霍尔尼尔，深渊世界和你的主世界毕竟相隔整整一个时空，要想凭借一枚碎片的能量追踪你的位置，基本不可能。霍尔尼尔，但问题就是，你现在手里有两枚王者之证碎片，足够被一只等级好几倍于你的深渊生物追杀了。江远，所以你的意思是，我现在被人盯上了？霍尔尼尔，没错，刚才死灵族的大祭司找到我，已经有一名深渊生物在路上了。霍尔尼尔，所以我才来找你。你知不知道这个特权不能随便用的？江远，妈的，你不早说，那玩意还有多久到我这里？江远手心已经开始出汗了。深渊生物有多强，他可是非常清楚的。那一个个都是等级三位数的存在。
，让江远一个二十一级去对付一百多级的深渊生物。这 TM 跟送死有什么区别？霍尔尼尔毕竟不在一个世界，大祭司的占卜会受到影响。嗯，据他所说，大概十分钟吧。江远，我草泥马，咕噜，这是江远吞唾沫的声音。刚虐杀完一只十五级的猪头猎人丧尸，结果马上有人告诉他，你要被一个一百多级的存在虐杀了，这谁能接受得了？秋池。你会开车吗？江远转过头，当然啊。几秋池有些摸不着头脑，不会开车，他买车做什么？几秋池不知道，江远现在已经紧张的有些神志不清了。你带上刀哥，立刻就去那个什么避难所。江远把车钥匙取下，拉过几秋池的手，不容几秋池拒绝。江远直接把车钥匙塞进他的手里。江远大佬，这是怎么了？熊妮妮焦急的问道。刚抱上的大腿怎么这就要没了？来不及解释了，快走。这只丧尸狗会跟在你们后面，它会在暗地里保护你们的。江远额头上浮现几滴汗珠，除了死灵界和罗莎林德在一起的时候，江远还从未如此紧张过。走，几秋池眼见江远神情不对，知道应该是出什么事情了。他说了一句，随后拉着熊妮妮的手就往游乐场大门的方向跑去。他的车就停在那里。大佬，你一定要记得我啊！熊妮妮边跑边喊，充满了不舍。可江远现在对这些分离的情感完全没有感觉。因为他即将面临随时可能到来的死亡，江远，你说吧，怎么办？霍尔尼尔，可惜了，其实你还是挺有担任死灵君王的潜质的。可惜了，江远，这件事不是一个可惜就能说清楚的。江远算了一下，自己现在的斩杀线是 70% 最大生命值，算上自己的阴阳逆转，江远应该能撑上好长一段时间。阴阳逆转，你受到伤害的 98% 永久转化为你的生命值。伤害另外的百分之一由你的所有死灵召唤物平均分担，最后百分之一由死神罗莎林德承担。但问题就是，哪怕是百分之一的伤害由所有召唤物分担，等级上的差距还是太过明显。复活的速度肯定比不上深渊生物击杀的速度。等所有死灵召唤物进入复活时间，场上只剩下江远一人的时候，死期也就到了。霍尔尼尔，别慌，死灵召唤师职业不是有一个死神降临技能吗？江远，这技能可以击败一百多级的深渊生物。江远心里一凉，霍尔尼尔不知道，他作为当事人可是清楚的很啊。死神还在棺材里躺着呢，怎么降临？死神降临，封印中，解除时间未知，解除条件未知。霍尔尼尔，差不多可以。总之你肯定不会有危险就是了。霍尔尼尔，加油啊，小伙子！江远，呃，江远，还有其他办法吗？霍尔尼尔，你把深渊生物当什么了？能有一个办法解决就已经很不错了。你还想要第二个，江远？江远已经不知道怎么回复了。我总不能告诉死灵族第一战神，我把死神给睡了吧？死神降临，还 TM 降临个毛啊！第七十六章深渊魔牛。全球，杰克，你个天杀的杂种，偷老子面包吃，别让我再看到你！全球，我杀戮榜第一偷个面包有何不可？再吵就把你宰了！全国，收一把优秀品质的武器，长一点就行，价格好说。全国。这就开始收购优秀级武器了。楼上的是大佬啊，全国切，真正的大佬都是赤手空拳和丧尸搏斗的。比如说我，全国，请不要为买不起武器找借口，谢谢。区域必是陆军第一师，各位幸存者们好，这里是必是陆军紧急事故办公室。在末日游戏爆发后，军队迅速采取了反应，在多个区域建造了相应规模的避难所。区域冷酷无情之人，谁能来救救我？我在必是第六小学。快来救救我啊！聊天频道还是一如既往的热闹，到现在基本上的人对末世已经有不错的适应了。也正因如此，幸存者的数量开始慢慢稳定下来，不会像末世刚开始那样人数骤降。至少在猩红之月降临前都是这样的。而现在的江远早已没有之前的那份轻松惬意，他正在动用一切可以使用的关系，就比如说远在邪谷藏地深处的埃利伐加尔。江远，世莫大哥，再不，埃利伐加尔。兄弟，怎么想起我来了？你是要和我说说心脏的事情吗？江远，这个啊，这个好说，等你来我这里，顺便跟你讲就是了。江远，咱俩啥关系啊？有什么事情，我当然会跟兄弟你分享的啦。埃利伐加尔，哈哈。哎，你说来我这里什么意思啊？江远，就是有个事情要麻烦兄弟你，我被人追杀了，要兄弟帮个忙。埃利伐加尔，哈哈，我说什么事呢？原来是这种小事。埃利伐加尔，放心吧。你兄弟，我现在已经九十一级了，帮你揍个人不成问题。邪谷藏地某处洞穴内，埃利伐加尔兴奋的要跳起来了。一个二十一级遇到的敌人能有多强？
，五十级已经是顶天了吧？倒是我随便出手秒杀他，再故意弄得自己很累的样子，这个人情不就欠下了？哈哈！艾丽伐夹耳嘴角，快要逼近耳根。一想到死灵君王的儿子要欠自己的人情，他就高兴的不行。江远，我就知道兄弟你靠得住，你知道我的位置不？如果可以的话，要尽快了。追杀我的那个傻逼就快到了。艾丽伐夹耳，我直接定位你的心脏就好了。但是我可能要个二十分钟左右。埃利伐加尔，兄弟能挺住不？埃利伐加尔闪到峡谷底，他半蹲下身子，猛地向上起跳，巨大的爆发力硬生生让埃利伐加尔跳出了高达百米的裂谷。埃利伐加尔一边撕裂空间，不停的穿梭，一边和江远聊天。在他看来，堂堂死灵君王的儿子对付个五十级级的敌人，撑住个二十分钟应该不成问题。死灵族最擅长的不就是复活吗？死。埃利伐加尔一想到死灵君王那种诡异的复活能力，心里不免打冷战。江远，我尽力吧。说实话，埃利伐加尔能在二十分钟之内赶过来，已经超乎江远预料了。现在的问题明了，自己必须要和那个深渊生物对上一回了。至少，撑到埃利伐加尔过来。江远在游乐场里飞快地奔跑着。当然，江远不是要逃跑。既然是追杀，那么逃跑就没有一点意义。江远想要寻找一个比较空旷的地方。经过之前的几次战斗，特别是游泳馆的那次小型失潮，江远学到了不少的战斗技巧。空旷的场地对数量众多的死灵生物显然是最有利的。呼，就这里吧。江远走来走去，在旋转木马的位置停了下来。这里地处游乐场边缘，和摩天轮相邻，算是整个游乐场地面空地最大的一个地方了。算算时间，霍尔尼尔所说的十分钟左右也差不多到了。只见旋转木马处的地底，一个紫色的诡异法阵缓缓浮现。又逐渐扩大，直到覆盖整个场地。这不正是魔界之门里的那个法阵吗？江源眼神死死盯着紫色法阵，连着后退好几步。过了大概二十秒钟的样子，地上紫色法阵停止了扩大的趋势。那个紫色法阵突然闪出一道紫光，把整个旋转木马的场地给吞了进去。下一秒，一个身高大概有两米五的人形巨牛在原本旋转木马的位置上出现。巨牛有黑色的皮肤和紫金色的护甲，它的头顶还有两个黑色的大角。那黑色大脚似乎能把江远的内脏直接捅穿，他眼睛红的发光，两个巨大的鼻孔里冒着热气，像烟雾一样在鼻环处环绕。一看这个模样，江远马上想起来个人形巨牛是什么东西了。江远在死灵君王继承试炼的第三关就遇到过这个巨牛，当时的深渊魔牛是以小兵的身份参加战争的，而现在江远已经失去试炼中的死灵君王面板，在他的眼里，这名深渊魔牛已经不是小兵那么简单，而是实打实的超级 BOSS。深渊魔牛 L V 1 2 9圣级 BOSS 低阶深渊血统，状态位面桎梏混沌，职业高级指挥官三转深渊血脉二转深渊赐福二转，生命值 2,536 亿 5,000 万，攻击力 2.7 亿，防御值 4,253 万，技能无情践踏，深渊魔牛踩踏地面，对方圆百米内的所有生物造成 1.5 亿附加 20% 基础攻击力的伤害。该技能附带地形破坏，地形破坏特殊技能，使用该技能后随机摧毁周围建筑，同时该技能无法被打断。大杀四方，深渊魔牛用其手上的战斧向周围横扫，对被攻击到的目标造成 2% 自身最大生命值的伤害。该技能会斩杀低于 8% 最大生命值的目标，同时深渊魔牛会受到相应的治疗效果。回复的生命值为他使用大杀四方造成伤害总和的 10% 暴虐。深渊魔牛进入狂暴，他掰断自己头上的尖角，以强烈的疼痛刺激自身。届时，深渊魔牛基础攻击力提高 40% 防御值降低 40% 魔牛神的恩典，深渊魔牛因为辉煌的战功得到深渊魔牛神的赏赐。该单位无法被限制移动。混沌，该单位每次发动攻击后，有概率陷入两秒的眩晕。由于位面桎梏状态，深渊魔牛全属性下降。深渊魔牛 LV 9 7半神级 BOSS 低阶深渊血统。状态：位面桎梏，生效中，混沌。职业：高级指挥官，三转深渊血脉，二转深渊赐福，二转。生命值：六十五亿五千万，攻击力：五百五十万，防御值：一百零二万八千。技能：无情践踏，大杀四方，暴虐，魔牛神的恩典，位面桎梏封印中。第七十七章：死灵虎符，人类。深渊魔牛嘴里吐着热气。眼神无比凶狠，江源恍惚间有一种错觉，在深渊魔牛的眼里，自己就像是一只羔羊，随时会被吃掉。牛哥好，牛哥你好，江远顿时礼貌起来，
，内心的求生欲望连带着提高了江远的素质。开玩笑，和一个97级的 BOSS 交手，那江远也太看得起自己了。现在最好的办法就是拖住，给艾丽法加尔过来，再把锅都甩到那个白皮尸魔头上就好了。人类，你身上有王者之证的碎片，而且还不止一枚，就如同江远预想着的一样。深渊魔牛完全没有把江远这个二十一级的小角色放在眼里，江远就喜欢深渊魔牛这种看不起人的感觉，不打架最好。嗯，你说的没错，江远承认魔牛能找过来，他肯定有定位王者之证碎片的方法。既然如此，再装作什么都不知道的样子就有些没必要了。哈哈，卑微又弱小的人类，你可知道我的恐怖？魔牛哈哈大笑，自然，牛哥可是超越百级的存在，和我这种小菜鸡当然不能相提并论。江远看到马屁就拍，哈哈，人类小子，你很有趣。我就是很好奇，为什么你能拥有至少两枚王者之证碎片，而你竟然只有二十一级？虽然江远并不知道这个王者之证碎片是什么东西，但根据霍尔尼尔和深渊魔牛的态度，也能猜个大概。想得到这个碎片，肯定不容易。这是我一个朋友送的。江远转了转眼睛，就回答：“他总不能和深渊生物解释说什么等级榜第一吧？人家会信这个东西就怪了。”送的。哈哈哈哈！人类小子，你竟然敢骗我！深渊牛魔看穿了江远的谎话，但他非但没有生气，反而更加兴奋了。奇怪，我竟然无法探视你的职业，有意思，有意思！深渊魔牛抓着手上的黑色大斧，扒拉一下鼻子上的鼻环，表情无比狰狞。哐！突然，深渊魔牛斧柄敲击地面，借助地面的反冲力向前蹦出，直面江远而来。没想到，这个深渊魔牛会攻击的如此突然。但江远早已做好了准备。江远面前，巨大的死灵之门凭空出现。根据江远对死灵之门的了解，这个灰色的大门应该是无坚不摧的，拿来对付这种喜欢横冲直撞敌人非常好用。果不其然，饶是现在实力为半神级别的深渊魔牛，在撞上死灵之门的那一瞬间，也吃了不少苦头。啊，人类，你真是有意思啊！深渊魔牛的脸上浮现出一块明显的凹痕，这就是和死灵之门相撞的后果。深渊魔牛气不打一处来。他堂堂一个129级的圣阶深渊生物，竟然在一个21级的人类面前吃了亏。如果说出去，他要如何在深渊位面立足？他的脸面又要放在哪里？好、哦，深渊魔牛暴喝一声，一斧头砍在死灵之门上。死灵之门没有任何反应。好、哦，深渊牛魔猛了。很快，他又挥出一斧头砍在同样的位置，没有任何反应。哈哈，你是不是不太聪明啊？江远抓住机会，直接开始嘲讽。明知道死灵之门砍不坏，还硬要砍，不是傻子是什么？啊！可恶的人类啊！深渊魔牛作为深渊生物的一员，从来只有他们嘲讽别人的份。这还是深渊魔牛第一次被人嘲讽，他怎么可能不生气？只见深渊魔牛单脚踩踏地面，看似平淡的一脚，实则充满威力。无情践踏！江源哪能不明白这是深渊魔牛的技能之一？但面对这种范围性的攻击，他自然没有地方可以躲。隆隆隆，隆隆隆隆隆。脚下的地面突然发出剧烈的震动，深渊魔牛硬是凭借自己的力量创造了一次地震。江远不再犹豫，死灵之门里陆陆续续走出一大片死灵生物，死灵囚徒、双头食人魔、死灵骨魔、死灵三头犬，还有数百只死灵丧尸挤在一块，发了疯似的从死灵之门里面冲出来。阴阳逆转，你受到伤害的 98% 永久转化为你的生命值，伤害另外的 1% 由你的所有死灵召唤物平均分担。最后百分之一由死神罗莎林德承担。眼下的情况，既然范围攻击无法避免，那么江远就必须利用好他的阴阳逆转，用足够数量的死灵召唤物来分担深渊魔牛无情践踏的伤害。江远召唤出将近二百名的死灵生物，但他依旧没有满足，还不够，还有更多。江远心一狠，死灵界虎符在他手中陡然出现，死灵虎符上闪现出诡异的灰色光芒，几乎要要将周围的一切吞没。这就是调兵。调兵，凭借死灵界虎符向死灵界无常界取低等死尸，借取士兵的数量为一万。就在这一瞬间，江远周围大大小小将近二十个死灵之门凭空出现。这些新出现的死灵之门最大也不过三米高，但胜就胜在数量多。人类，这是什么？深渊魔牛眼神里充满了震惊。江远调兵弄出来的阵仗已经要超过他的无情践踏，这让深渊魔牛的面子往哪放？江远根本没有理会。此时，他全身的注意力都在手心的虎符上。咔嚓，江远一用力，捏碎了虎符。叮，消耗死灵界虎符，死灵界虎符将在三天七十二小时后复原。你使用了技能调兵。
第七十八章，你杀得完不？死灵族死士 L V 1 5特殊生物，生命值 2,500 攻击力69碎骨常见，防御值12技能，黄泉眷顾。该单位处于非战斗状态时，每秒恢复生命值10点，战斗状态下效果减半。重斩，死士将全身的力量聚于一点，下一次攻击必定造成 150% 基础攻击力的伤害。死灵族先锋军。死士的战斗力会依据战场中死灵生物的数量而变化，该效果无理论上限值： 5% 额外生命值， 4 0额外攻击力， 3 0额外防御值。死灵召唤物数量大于等于100人且少于 1,000 人， 8% 额外生命值， 6 0额外攻击力， 5% 额外防御值。死灵召唤物数量大于等于 1,000 人且少于 3,000 人， 10% 额外生命值， 8% 额外攻击力， 6% 额外防御值。死灵召唤物数量大于等于 3,000 人且少于 1W 人。百分之十五额外生命值，百分之十额外攻击力，百分之八额外防御值。死灵召唤物数量大于等于一 W 六人，且少于十 W 六人。目前，死灵族先锋军获得的增幅为百分之十五额外生命值，百分之十额外攻击力，百分之八额外防御值。大大小小几十个死灵之门里数不清的死士陆续走出，他们有着完全一样的外形，和人类无异的身躯，右手一柄银色的长剑。这些死灵族死士和丧尸唯二的区别，就是他们拥有智慧，以及他们拥有武器。轰轰轰！无情践踏，声势巨大，江源脚下的地面出现一道道裂痕。远处的摩天轮轰然倒塌，摩天轮无数的车厢砸在地面上，更有一些碎片被地表的裂缝直接吞噬。远远看去，这就和一场地震无疑。这就是深渊魔牛的力量，毁天灭地的力量。在江远即将受到影响的那一刻，所有死灵召唤物的额头上陡然浮现一个骷髅头标记，这是阴阳逆转开始发挥它的作用了。你收到，无情践踏，效果影响。扣除生命值 2.04 亿，阴阳逆转触发，你获得 1.9992 亿点生命值。你的召唤物分担了剩下的 1% 伤害。死神罗莎林德扣除生命值204万，剩余生命值。哪怕是强如深渊魔牛这样的存在，他的技能依旧没有对江远造成任何伤害。两亿多的满额伤害，硬是没有一点打在江远的身上。这什么？深渊魔牛直接愣住了，他哪里见过这样的场面？一招无情践踏下去。眼前的男人竟然毫发无损，<笑>不愧是王者之证碎片的拥有者，果然不是一般人。没想到深渊魔牛非但没有发怒，而且对江远赞叹起来：“小子，我承认你有资格死在我手里了。”深渊魔牛伸出舌头舔了舔他的两把斧头，战斗欲望陡然高涨。哟，你这妖牛逼，刚才怎么没把我弄死？江远开始他的嘲讽：“手上打不过，嘴里还能输吗？再说了，我也不是一个人。”江远默默打开聊天频道，说了几个字进去：“区域隐藏姓名，开拓者的执着。”来几句喷人的话，杀伤性越高越好。有偿。区域隐藏姓名，开拓者的执着。来几句喷人的话，杀伤性越高越好。有偿。区域刀哥大佬，你这是咋了？区域小乌龟不理解但支持。区域夕阳西下几十回，牛逼！这是谁把大佬给惹毛了？哈哈，谁的胆量这么大？佩服。佩服，区域马海王大佬，等下我问下我那几个兄弟，他们骂人可猛了。江远作为目前唯一一个能在频道里发彩色字体的人，每一次发言必然都会得到很多人的注意。既然这样，为何不动用起大家的力量，一起喷深渊魔牛呢？好，深渊魔牛长吼一声，抡着双斧就朝江远冲来，冲冲冲，把这头牛围住。江远可不会给深渊魔牛靠近自己的机会，立刻让所有深渊召唤物冲到前面。你的召唤物死灵囚徒 L V 2 1死亡3 0分钟后复活。你的召唤物死灵囚徒 L V 2 1死亡3 0分钟后复活。你的召唤物死灵族死士 L V 1 5死亡3 0分钟后复活。你的召唤物死灵族死士 L V 1 5死亡3 0分钟后复活。深渊魔牛挥舞着双斧，所到之处无一活口。这一刻， 2 1级的死灵囚徒也好， 1 5级的死灵族死士也罢。在深渊魔牛面前，都不过是一击就能解决的蝼蚁存在。试问，就现在这个阶段，谁能挡住550万点的攻击力？可好就好在，江远现在的召唤物数量超过一万，就算深渊魔牛一个照面就能秒杀两名死灵生物。对于这个数量的死灵军团，还是没有什么办法的。小杂种，你杀得完不？江远放声嘲讽道，想要通过扰乱深渊魔牛的神智来放缓他的攻击速度。至于“小杂种”这个词，是江远从区域频道里采纳的。频道里的人都很热情，骂人的话根本用不完。人类小子
，你不要得意。TM 的这些到底是什么？深渊魔牛都快疯了，杀完一个还有一片，杀完一片，后面还有一群在等着他。这正是死灵召唤师的恐怖之处。第79章，师兄救我！你的召唤物，死灵族死士 LV 1 5死亡3 0分钟后复活。你的召唤物，死灵囚徒 LV 2 1死亡3 0分钟后复活。你的召唤物，死灵族死士 L V 1 5死亡3 0分钟后复活。人类小子，我告诉你，数量再多也只是蝼蚁罢了。深渊魔牛嘴里吐着粗气，身上裸露的黑色肌肉暴起，本来就是红色的眼睛，现在更是像血染过的一样。吼！只见深渊魔牛突然咆哮一声，单脚踩踏地面。嗯，江源有些诧异，这头牛难道又要用那个什么无情践踏？这技能对江源科技不了什么作用。江远不知道的是，深渊魔牛这个踩踏地面的动作，只是他发泄怒火的一种方式而已。真正对死灵军团起到威胁的，不是他破坏地形的能力，而是他手上的双斧。大杀四方！眼见深渊魔牛举起双斧，保持诡异的身体姿态，转起圈来，哗哗哗，转速越来越快。五秒钟不到，江远只能看到深渊魔牛的残影了。卧槽，你 TM 是陀螺吗？江远大骂一声。他本以为魔牛的大杀四方技能只是拿着那两把斧头转一圈而已，但现在看来，好像不是那么一回事。让江远最头疼的就是大杀四方的技能效果，百分之二自身最大生命值的基础伤害，这可是九十七级的半神级 BOSS。江远有哪个召唤物可以抵住这种程度的攻击？这下糟了！江远知道，现在唯一的办法就是等待埃利法加尔。这货怎么还没到？江远暗骂一声。讲道理，二十分钟，现在差不多也到了。可附近哪有埃里法加尔那灰白色的身影？哈哈，小子，看你还能嘚瑟多久！深渊魔牛开启他的暴走模式，一边转一边移动。这不是陀螺还是什么？你的召唤物，死灵族死士 L V 1 5死亡3 0分钟后复活。江远的召唤物数量不断下降，可再看深渊魔牛，他的血条完全没有一点变化。生命值65亿5千万， 65亿5千万，一万多死灵生物刚才拼了命砍掉了血量。全被大杀四方一口气恢复过来，显然，两边的实力完全不是一个级别的。深渊魔牛这种状态似乎并不能一直持续，他在击杀了超过五千名死灵生物后，终止了大杀四方。别看深渊魔牛的攻势暂时停止，这对江远来说可能算不上什么好事，因为江远心中有一种不好的预感，这头牛环有别的招数。小子，看好了！深渊魔牛眼神和江远对视，嘴角露出笑容。魔牛已经没有之前的那种疑惑和惊讶，现在他的笑容剩下的只有戏谑，一种对弱者的不屑。吼，吼！只见深渊魔牛连吼两声，两只粗壮的大腿分别用力，左右脚踩踏地面。魔牛脚下的地面早已被他踩踏的破烂不堪，经过这样两脚，已然陷进去一个大坑。如果江远没有亲眼见证这一切，他甚至会以为地上的坑是陨石撞出来的。深渊魔牛再一次施展了他那无情践踏技能。一次更大规模的人造地震在游乐场发生产生，你收到无情践踏效果影响，扣除生命值 2.04 亿，阴阳逆转触发，你获得 1.9992 九亿点生命值，你的召唤物分担了剩下的 1% 伤害。死神罗莎林德扣除生命值204万，剩余生命值和之前一样，践踏带来的冲击并不能给江远造成任何实质性的伤害。地震还在持续，江远有些疑惑的看向深渊魔牛。而此时的深渊魔牛站在原地，他竟然在笑，不好，后退，后退，离开这片区域。江远似乎意料到什么，带头往外面跑去。死灵召唤物听到指令，连忙跟在后面，朝着各个方向四散而出。深渊魔牛这一技能的本意，并不在于对江远造成直接的伤害，他想利用地上的裂缝，直接吞没江远的召唤物。这样一来，就完美解决了江远人手众多的问题。还跑吗？迟了。深渊魔牛一脸胜券在握的样子，而事实也确实如此。大地上一道道裂缝骤然浮现，原本就已经存在的那些裂缝，更是以极快的速度向两边扩大。你的召唤物，死灵族死士 LV 1 5掉入裂缝中，无法移动。你的召唤物，死灵族死士 LV 1 5掉入裂缝中，无法移动。一连串的系统通知传入江远的耳朵。狗日的！江远明白，这种掉落裂缝中失去行动能力的死灵生物已经没有作用了。既然这样，还不如早些计算复活时间。你确定要处决死灵族死士 L V 1 5吗？确定，确定。掉进去的全都给埋了。江远边跑边喊道：“死灵针法触发，你的召唤物死灵族死士 
。LV 15 1,325 受到处决，瞬间扣除 100% 最大生命值。被处决的召唤物将在30分钟后复活。好在之前将远离战场中心就比较远，现在一跑那些裂缝根本就追不上他。但坏消息是，随着死灵生物的不断阵亡，没有人可以阻挡深渊魔牛了。小子，你牛爷爷来了！深渊魔牛哈哈大笑。那双有力的大腿一弯，猛地弹射而出。而就在这时，半空中一个灰色的漩涡毫无征兆般出现。就在这时，江远的心脏仿佛受到什么刺激一般，以一种前所未有的速度搏动着。师兄，救我！第八十章半神之战。草了！埃利法加尔看清了来者，一个闪现飞到江远身后，两只手分别抓住深渊魔牛的两个大脚。死！深渊魔牛巨大的冲击力，连带着埃利法加尔的身体，一下子推出去五米远。深渊魔牛不愧名字里带了个牛字，这瞬间的冲击力不是一般人可以承受的。但好在埃利法加尔实力不俗，硬生生拦住了冲刺而来的深渊魔牛。埃利法加尔脚上凸起的爪子在地面上划过，本就破烂不堪的大地现在更是添上了六道明显的划痕。这是埃利法加尔留下的爪印。妈的，你是怎么惹上这玩意的？埃利法加尔和深渊魔牛僵持在原地，他的双眼和深渊魔牛对视着，又向江远问道：“这对手哪里是什么最多五十级？”这 T M 也是个半神啊！埃利法加尔是真的懵逼了。一个21级为什么会被一个90多级的半神追杀？而且最关键的是，江远还真的撑了快20分钟。师兄，还得是你牛逼啊！江远见到埃利法加尔成功拦下深渊魔牛，直接不跑了，转过身子准备观战。埃利法加尔身为四转的丧尸王族，实力自然不容小觑。兄弟，加油！赢了请你吃饭。江远卖力的喊着加油。眼下可是实打实的九世纪战斗，江远一个小小二十一级的二转召唤师根本插不上手。哦，也不是完全插不上手，加个油啥的还是 OK 的。别转移话题，你怎么不说清楚？你是被半神追杀的，还 TM 是个等级比我都高的半神。埃利法加尔一拳砸在深渊魔牛的小腹，咚！一阵清脆的撞击声响起，身材高大的深渊魔牛硬是被这一拳给打退三米，甚至不止。不得不说。虽然埃利法加尔在等级上略有劣势，但真的打起来，在力量上根本不吃亏。很难想象埃利法加尔这样的身板能爆发出如此恐怖的力量。我怎么知道？他找上我的。江远又能怎么解释？能糊弄就糊弄吧。算了。埃利法加尔看了江远一眼，又马上转过头去。眼前的敌人才是最主要的。如果不击退这只深渊魔牛，两个人都得死。尸魔埃利法加尔 ，LV 9 2半神级 BOSS， 向你发出组队邀请。情况紧急，江远没有发现埃利法加尔又升级了，果断同意组队申请再说。组队成功，队伍名称：埃利法加尔的小队，目前小队人数五分之二。队长：埃利法加尔 ，LV 9 2半神。队员：江远 ，LV 2 1组队状态下，小组成员之间面板共享。你的技能：死神降临，封印状态，称号：神之一血，状态：死神庇护，脱离规则，不参加面板共享。你获得高级指挥官加成，攻击力提高 15% 你的召唤物死灵走失 LV 9 3受到丧尸王族加成，全属性提高 20% 尸魔埃利法加尔 LV 9 2半神级 BOSS， 职业高级指挥官，三转丧尸王族，四转，生命值18亿 2,000 万，攻击力602万，防御值1 5 3万两千，技能童话感染。被埃利法加尔抓破皮肤的生物，有 90% 的概率变成跑尸 ；LV 2 0的概率变成领主丧尸 ；LV 4 0 1% 的概率变成尸僵 ；LV 7 0喋血。埃利法加尔的每次单体攻击会为他回复 0.1% 最大生命值，该效果在5分钟内最多生效200次。天魔缭乱，埃利法加尔将体内的血液透过皮肤向外喷射而出，所有被血液触碰的地方单位将会受到每秒50万点的伤害，该效果可以叠加。高级指挥官和高级指挥官职业所属者组队的所有单位攻击力提高 15% 丧尸王族在周围有丧尸王族存活时，所有丧尸生物全属性提高 20% 该效果可与指挥官增幅叠加。小子，你竟然还有半神级别的帮手！被埃利法加尔打退的深渊魔牛非常吃惊，半神现在是烂大街了吗？小杂种，我也是有后台的。江远直接开始嘲讽，虽然对手实力很强，但在气势上绝对不能输。眼前只有两种情况，要么埃利法加尔打输了，江远肯定活不了；要么埃利法加尔打赢，江远跟着躺赢。既然如此，嘴上必须先爽个够。哈哈哈哈，小子，半神也是分等级的。
。深渊魔牛哈哈大笑，抡起斧头就往埃利伐加尔的头上砍去。这气势似乎他并没有把埃利伐加尔放在眼里，这是有原因的。根据江远之前在传承试炼的观察，深渊生物的确要比同等级的其他生物强上不少。可深渊魔牛显然没有想到，埃利伐加尔又怎么会是普通生物啊？埃利伐加尔暴吼一声，伸出手，用手臂直接迎了上去。他没有武器，或者说，他的肉身就是他最好的武器。哐！深渊魔牛的双斧劈在埃利伐加尔的小臂上，发出一声清脆的金属碰撞声。饶是埃利伐加尔防御值突出，斧头还是击穿了他的皮肤。几滴血液从埃利伐加尔手上滑落，经过他的大腿，一路而下，最后滴在地上，流进地面的裂缝中。让江远颇感震惊的是，埃利伐加尔的血液。竟然是鲜红色的，丧尸的血液不应该都是绿色的吗？不过江远现在的注意力全部被两人的战斗吸引去，根本没时间思考这些问题。哈哈，灰皮怪，你这皮肤还真是硬啊！深渊魔牛持续施加压力，他似乎想要凭借自己的力量，硬生生把埃利伐加尔压倒。草你玛，蠢妞，别叫老子灰皮怪！埃利伐加尔不多逼逼，直接骂了回去。深渊魔牛的力量确实恐怖，埃利伐加尔的手臂死死支撑着。但他的双脚深陷地面，而且还在不断下沉。呵！埃利伐加尔暴吼一声，额头狠狠地撞在深渊魔牛的脑袋上。埃利伐加尔已经非常用力了，但深渊魔牛还在站在原地，没有被逼退。两人的实力所差无几。小妞妞，你爷爷的脑袋硬不硬？灰皮怪，你找死！啊！江远站在后面观战，觉得两人对骂的一幕有些好笑。所谓的半神之战，不仅是肉体上的搏斗。更有嘴上的博弈。游乐场旁边巨型商场的高楼上，十几双眼睛正在远远地注视着一切。第八十一章，白发哥就是江远。区域小小怪将军，有没有在游乐场的？快来看神仙打架 ！T.M. 闪瞎我的眼睛。区域马勒戈壁，为什么我看到一个丧尸在打一头牛？谁能告诉我这是为什么？区域小小怪将军，这是重点吗？你看他们把地都搞裂了，这两个二货到底有多少级？区域今夜什么意思？我想来看看，还来得及吗？区域软子，楼上的认识认识。显然，旁观者并不只有江远一人。埃利伐加尔和深渊魔牛整出的动静实在是太大了。身处风暴中心的江远并没有注意到这一切。啊！被压制的埃利伐加尔暴吼一声，沙哑而又洪亮的声音几乎要刺穿江远的耳朵。埃利伐加尔的声音并不尖锐，但总给江远一种难以忍受的痛苦感。只见埃利伐加尔手臂上的伤口处，一排排尖刺从血液中毫无征兆地爬出。这，这一幕有些恶心，但江源想了一下，也就释然了。这些丧尸像是什么丧尸狗这类，就是喜欢在身上藏各种各样的淫刺。恶心是恶心，威胁性也确实强。埃利伐加尔抽出一只手，腾出的那只手上的淫刺滑进深渊魔牛的鼻子上。扑煞，淫刺滑入深渊魔牛的鼻子，魔牛的皮肤就这样硬生生被划开。些许血液从魔牛黑色的皮肤里流出。深渊魔牛的防御值来源，除了他那紫色的铠甲外，就是他那厚厚的皮肤。这种银刺的杀伤性有多高，江远可是再清楚不过了。可饶是这种程度的攻击，也只能划开深渊魔牛一小块皮肤罢了。可埃利伐加尔的攻击并没有完全结束。蠢牛，看好了！埃利伐加尔喊了一句，他突然向后跳了两步，结束了两人的僵持状态。就在深渊魔牛还没反应过来的时候，埃利伐加尔以极快的速度，几乎是闪现到魔牛面前。随后，一拳重重砸在深渊魔牛的腹部。江远看得清楚，这还是一招上勾拳。别看埃利伐加尔身材高大细小，但他爆发出的力量可是一点也不弱。啊！深渊魔牛痛苦哀叫一声，硬是被这一拳打入空中，两脚离地足足三米有余。这正是埃利伐加尔不可思议的恐怖力量。埃利伐加尔高高跃起，准备乘胜追击。可深渊魔牛也是不好惹的货色，他在空中快速调整身形，手上牢牢抓着两把斧头。随后，深渊魔牛再次做出他那极具标志性的选择动作，大杀四方。看到这一幕，江远不免有些担忧。大杀四方的威力，他就在不久前刚见证过。那种快速且没有规律的范围攻击，硬是击倒江远将近两千名死灵族死士。就在这时，埃利伐加尔的脸上闪过一丝浅浅的笑容。只见埃利伐加尔一下窜到深渊魔牛的头上，两只苍白色的手抓住深渊魔牛的脖子，他用从上而下的攻击方式躲开了魔牛的大杀四方。这还没有完，埃利伐加尔最大限度张开自己的嘴巴，嘴角逼近耳根，随后“唰”的一声，埃利伐加尔咬住深渊魔牛的后脑勺，把深渊魔牛垫在下面。两人从半空中摔落，齐齐砸在地上。呸
，这肉真 T M 了。埃利法加尔站直身体，一口将嘴里掺杂着鲜血的肉吐在地上，表情里充满了厌恶。没想到，在等级上偏低的埃利法加尔，竟然在实战中取得了优势。你的队友施魔埃利法加尔 L V 9 2半神级 BOSS 向您发来一则私信。嗯，江远看得正出神，没想到埃利法加尔还抽空给他发了条消息。打架的时候还能发消息的吗？埃利法加尔，你先走。江远不是，这不好吧？江远没想到，埃利法加尔竟然要让他先跑，这怎么行？江远自知不是一个好人，但抛下队友逃跑的事情，他哪里做得出来？埃利法加尔，你走就是了。江远，行，江远，我会记得给你上香的。埃利法加尔，既然如此，没办法，那就跑。江远不再犹豫，撒腿就跑。丧尸狗已经借给几秋池和刀哥两人了。但江远还剩下一只死灵三头犬，溜了溜了，江远连忙把三头犬从死灵界拉出来，利索地跳到他背上。不得不说，死灵三头犬不愧是青铜级 BOSS， 跑起来比丧尸犬快得多，一下就跑没影了。区域小小怪将军，卧槽，有个人骑了只大狗直接跑了，那条大狗还 TM 有三个头。区域小小怪将军，那个大哥还是白头发的，说实话有些非主流。区域马勒戈壁。哥们，你是不是也在万达商场里？看这么清楚，你几楼的？区域小小怪将军，七楼的。这一层丧尸被我和朋友一起解决了。你要上来不？区域三十八岁热辣小妈，我只想看看神仙打架。区域刀哥，虽然我不知道发生了什么，江远大佬加油。区域去楼上的，你别整的，好像自己见过江远大佬一样。我们这种小人物和那种级别的大佬是不会有交集的。江远边跑边浏览聊天频道。这才发现他早就被人注意到了，万达商场吗？江远抬头遥望，果然看到远处商场高楼的透明窗户边上，至少三双眼睛在朝游乐场这个方向看。呵呵，江远头也不回就溜。埃利法加尔和深渊魔牛什么实力，他还不知道吗？待在那个商场里多半也要遭殃。江远抓住死灵三头犬背上的毛，在聊天频道缓缓打字。区域隐藏姓名，开拓者的执着。游乐场旁边万达商场里的几个兄弟，早点溜吧。嘿嘿，江远看着自己发出的五颜六色的字体，露出满意的笑容。没办法，哥就是这么善良。区域小小怪将军，这是在说我们几个吗？区域马勒戈壁，好像是哎。区域马勒戈壁，卧槽，妈妈我上电视了。区域小小怪将军，所以说刚才那个骑狗的白发大哥就是江远吗？区域今夜，那个我刚到，请问这里是地震了吗？第八十二章南湖垂钓中心。死灵三头犬驮着江远在街道上狂奔着，速度甚至要超过江远之前开车的速度。江远大脑飞速运转着，江远已经收回了之前派出去对付深渊魔牛的那些死灵召唤物。按照偷兵技能，江远还可以持有这一万名死士差不多一天的时间，而且到归还时间后，江远还可以留下一千名死士。埃利法加尔那边的话，半神对半神，游乐场里面的战斗他肯定是插不上手了。虽然江远知道这么做不是很道德。但他相信埃利法加尔这么做自然有他的道理，就算等级上吃了亏，埃利法加尔全身而退应该不成问题。江远刚才还特意问了一下霍尔尼尔关于王者之证的持有者会被深渊生物追杀的事情。霍尔尼尔告诉江远，深渊生物对王者之证碎片的追踪每次都会付出巨大的代价，只要能躲过一次追杀，那么就能保证自己好长一段时间的安全。想到这里，江远暗暗握紧拳头，想要提升实力的欲望在这一刻达到了顶峰。第一次就是九十七级的深渊魔牛，江远有埃利法加尔的帮助，侥幸活了下来。那下次呢？江远心里清楚，想要在末世中立足，办法只有一个：提升自己的实力。至于苏启恒的求助，毕氏病毒研究所，那是位于郊区封闭实验室，离这市中心还远得很呢。既然如此，江远决定就顺着来时的路一直走下去。说来也巧，这个方向正是通往那个什么幸存者闭锁。一想到这里，江远就不免感慨起来。人类竟然能在末世爆发不过几天的时间里就建造出官方的避难所，也可以说是奇迹了。呵呵，江远轻笑了两声，算是嘲笑自己。所谓的避难所什么的，和自己又有什么关系呢？从得到死灵召唤师这个职业的那一刻起，江远就注定不是一般人。官方的庇护，那是弱者的专属物罢了。嘎嘎，嘎嘎！就在江远思绪游离之际，下方的死灵三头犬在路口前突然叫了起来。嗯，江远有些纳闷了。好在死灵三头犬可以听懂一些简单的人话，是宝箱吗？江远拍了拍三头犬的背，询问道，摇摇头，然后又点了点头。
卧槽，强大的敌人，点了点头，又摇了摇头。江远被三头犬的行为整得有些不明所以，点头又摇头，是什么鬼？你的意思是两个都有？嘎嘎嘎嘎嘎嘎！江远这么一问，死灵三头犬突然狂吠不止，他的双目通红，表情说不出的凶狠。坐在背上的江远对此看得一清二楚。强大的敌人代表了什么？经验啊！别看江远现在处于等级榜的第一名。第二名向远李奈和他只有一级的差距了。走走走，江远拍了两下三头犬的背。经验加青铜宝箱，江远还有不去的理由吗？嘎嘎，看得出来，死灵三头犬也有些兴奋，他的速度变得更快了。南湖垂钓中心外围，约莫五分钟后，江远来到了有名的南湖垂钓中心。跑出这么远，江远也不必担心那个深渊魔牛会追上来。别看这之间只有五分钟的路程，但这时间乘上死灵三头犬的速度。江远其实已经将近十公里了，呼！江远吐了一口气，从三头犬的背上一跃而下。眼前的南湖垂钓中心就是一个大型的钓鱼公园，四周几个小湖泊，中间就是大名鼎鼎的南湖。这其实不是江远第一次到这里来，上学期学生会团建活动就是在这个垂钓中心召开的。只不过当时江远受不了魏文华那种高高在上的模样，找了个机会偷偷跑开了而已。这一次故地重游，还是在末世的情况下，南湖垂钓中心别有一番感觉。当然，这并不是说这里非常安全。末世是在半夜11点左右爆发的，这个时间段正是钓鱼老出没的时间。也就是说，垂钓中心里面的丧尸必然不会少，就是了。江远踩在泥地上，跟着死灵三头犬的脚步缓缓前进。突然，江远面前的死灵三头犬趴下身子，三对耳朵高高竖起。江远立马警觉起来，吼，嘎嘎！说时迟，那时快，两只躲在树丛后面的丧尸冲了出来，一只九级。另一只十级，死灵三头犬对此早有预料，它庞大的身躯牢牢挡在江远身前。对于二十一级的死灵三头犬来说，这种刚到十级的丧尸实在有些不够看了。三头犬一个头复杂一个丧尸，分别咬住两只丧尸的脑袋，中间最大的那颗脑袋还空了出来。嗯，他负责加油，嘎嘎嘎！两只丧尸估计还是第一次见到这么强大的敌人，很可惜，他们仅有的那些智慧并不足以教会他们逃跑。而这就是他们灾难的开始。三头犬是专业的血腥猎手，猎手咬住猎物后哪有松口的道理？只见三头犬两个脑袋高高扬起，然后张大他的嘴巴，咕噜咕噜，吞咽口水的声音从他的嘴里传出。死灵三头犬的意思很明显，老子要开饭了！两只丧尸不停的挣扎，这一行为毫无例外的惹火了三头犬。咔嚓，两个脑袋几乎是同时咬下去，锋利而又尖锐的牙齿直接咬断了丧尸的脊柱。绿色的鲜血如潮水一般从丧尸腹部流出。第83章，施鱼，击杀行尸 ，LV 9获得经验值 4,800 点；击杀行尸 ，LV 1 0获得经验值 6,500 点，获得额外奖励。杜蕾斯101超薄小雨伞衣。死灵三头犬不费吹灰之力解决了面前的两只丧尸，随后他朝着树丛前方狂奔去。江远连忙跟上，不出意料，就在正前方不到50米处。一个黄色的箱子埋在泥地里，箱子只露出上面半个头，其他全部都被埋在潮湿的泥土里。青铜宝箱，虽说能看到的不多，但这已经足够江源肯定这个箱子的由来了。得先挖出来才行。嘎嘎，三头犬在江远身旁轻轻叫唤两声，埋头苦干起来。没想到这么快就找到了青铜宝箱，突然的喜悦急切让江远丝毫没有在意泥地的脏，卷起袖子，空手就要寻找宝箱的开关。青铜宝箱的开关还是一如既往的指纹锁。江远没费多少力气就找到了青铜宝箱，特殊物品，开启条件：等级不等于15级。是否开启？丁，成功开启青铜宝箱，打开等级 LV 1 5获得达利元旦黄派26六 G 八，获得恒大矿泉水1 5 L 8获得技能锻造术无品质，获得钢制护腿普通品质一。你完成了任务，宝箱猎人初级，获得奖励等级加一。江远。LV 2 2死灵召唤师，称号：开拓者的执着，神之一血，准死灵君王。状态：三分之一人，三分之一师，三分之一死灵，死神庇护。生命值： 1 0点八千零八亿，三能护值。死命值： 1 2点八亿。攻击力： 2 3 0十加0百加二十，地狱裁决者加三能护值。防御力： 1 4加八加二，恐爪项链三能护值。距离下一级所需经验： 6 8八万四零万。技能，锻造术，一个没有任何战斗力的特殊技能，但有时候它。
他也会非常有用。哦，江远一接收到奖励，就注意到了锻造术，毕竟这玩意听着就不简单。江远缓缓点开，锻造平台，可锻造武器三能护指精良。下一集所需材料：地狱熔岩一，是否升级？江远有些惊讶。没想到自己升级的第一个武器竟然会是最不起眼的三能护指，这可能是由于地狱熔岩的特殊性质，只能给防具升级。江远没有犹豫，反正地狱熔岩还多的是。丁，三能护指，精良，升级为三能护指，精良，可锻造武器，三能护指，精良。下一集所需材料：地狱熔岩星号三。嗯，江远想了想，反正自己这么多地狱熔岩留着也没有，不如再升一级试试。丁。三能护指，精良升级为三能护指，精良，三能护指，精良，属性地狱，生命值加700攻击力加50防御值加10佩戴特效地狱火，地狱火近身伤害会提高地狱类防具的温度，当温度达到50摄氏度时，穿戴装备者的下一次攻击造成额外 30% 火焰伤害。看到三能护指新的属性，江远不禁大受震撼。用地狱熔岩强化两次后。三能护指的全属性增益都提高了三倍有余。再看装备排行榜，三能护指已经超越地狱裁决者，来到第二位，仅次于卓越品质的村宇。说实话，江远剩下的地狱熔岩其实还够三能护指再强化一次。但江远明白，三能护指毕竟只是精良品质的防具，上限不高。与其让三能护指达到三星的水平，倒不如把剩下的地狱熔岩先存着。毕竟江远也保不准自己下次进入魔界之门是什么时候。得到青铜宝箱后，江远继续向垂钓中心里面摸索着。江远发现垂钓中心的丧尸确实不少，但说起来也有些奇怪。讲道理来说，以垂钓中心的知名度来说，江远应该遇到更多丧尸才对。可事实却是，江远这一路走来，差不多只遇到了十只丧尸，有七窍。江远心里已经有所怀疑，但现在他还不敢肯定。随后出现的一幕解释了江远心中的疑惑。只见他右侧一个小水池内。一条浑身是血的鱼跳出水面，那只跳出水的鱼一口咬住在岸边逗留的麻雀，在泥地上扑腾了几下后返回水中。那条鱼的体型不大，也就和麻雀差不多，但它却担任了猎人的角色。这 TM 是食人鱼吗？江远连忙往水池里丢了一个探视。食鱼 LV 1 3状态饥饿，生命值680攻击力65防御值8技能：奇袭。食鱼突然跳出。用锋利的牙齿咬住目标，对目标造成 500% 基础攻击力的伤害。该伤害的 50% 为直接性伤害，另外 50% 伤害以流血形式，在接下来的两分钟内持续产生。感染被施鱼抓破皮肤的生物，有 65% 的概率变成丧尸，有 5% 的概率中毒休克。进化前兆：施鱼相较于普通鱼类，拥有更强的陆地生存能力。变异出的肺允许它们在陆地上短暂逗留。人变丧尸就不说了，狗变丧尸也情有可原。现在怎么连鱼也变成丧尸了？江远不禁感慨万分。末世里真是万物平等。江远朝水池里继续看去，这才注意到水的颜色已经开始变质了。弯下身子，江远甚至能闻到一丝微弱的腐臭味。现在江远终于明白为什么这里的丧尸数量不多了，感情都被这些尸鱼给吃了呀。说句实话，尸鱼的属性差得惊人，大概只有同等级人类丧尸的三分之一。但相较于尸鱼，江远其实更希望面对人类丧尸。不因为别的，就失于生活在水里，这一点就足够江远头疼的了。砰！就在这时，远处一道爆炸声音传入江远的耳朵，江远的神经在这一刻迅速绷紧。声音的来源离这里还有些距离，所以江远听的不是很清楚。但可以肯定的是，这绝对是爆炸物发出的声音。你先回去。江远拍了一下死灵三头犬，把他送回死灵界。江远一人朝着爆炸的方向赶去。第84章：幸存者小队。江远迅速靠近，躲在一棵大树后面。爆炸声就是眼前四人发出的，三男一女。四人的等级最高的是一个叫孔冲的年轻男人，估计也就和江远差不多年纪。剩下的三人则是清一色的八级，在末世中算是不上不下的水平吧。还是孔少爷聪明，想到用丧尸的血液制作炸药。孔少爷有了这些经验，相信你不久就能达到十三级了。一个叫做王光浩的男生向孔冲说道，他弯着腰，态度有种说不出来的恭敬。哈哈，那是自然。我孔冲必然是避难所里第一个达到十三级的。孔冲哈哈大笑，兴奋的不行。丧尸血液制作的炸药。江远抓到避难所这个关键词，眼前的四个人似乎就是从那个避世避难所里出来的。
这四个人不好好待在避难所，跑到垂钓中心里来的目的非常明显。升级，江远看到王光浩手里拿着一个白色的、用胶带层层包裹着的东西，看上去就像是一个白色的砖块。王光浩盯上了远处闻声赶来的一只丧尸，等级不高，只有七级的样子。只见王光浩小心翼翼地把白色砖块放在地上，然后和孔冲三人一起向后退去。江远躲在暗处仔细观察着一切。王光浩充当诱饵。不断引诱那只丧尸改变行进方向。就在那只丧尸即将踩到白色砖块的前一刻，王光浩猛地向后退去，身体一转，趴在地上。随后，砰！熟悉的声音传出，白色砖块直接爆炸。卧槽！尽管早在看到白色砖块的第一眼，江远心中就有了猜测，但亲眼见到它爆炸，还是会有些震撼。末日游戏开始后，所有热武器，小到枪支、炸药，大到核弹等等，无一例外，全部变成废品。没想到眼前这四个人竟然拥有炸药，看这样子似乎还是人为制作的，心中疑虑先不管。江远继续观察，炸药的威力说实话还是偏低，在丧尸正下方发生爆炸，竟然没有将这只丧尸炸飞。当然，炸药也不是完全没用，那只丧尸的下肢被炸出了很多血，几块骨头裸露在外面。一个探视丢过去，生命值 7201600， 还不错，炸掉了丧尸超过一半的血。王光浩这种摆放炸药的方式似乎是设计过的。别看炸药威力不行，炸到的可是丧尸下方的要害。随后，王光浩和另外一名男生拿抄起各自的武器上前，和残血的丧尸缠斗起来。再看孔冲，他身为四人组等级最高的存在，并没有直接参与这次战斗。孔冲和罗婷婷站在后方，远远的看着，似乎确实不准备上去帮忙。孔冲的手正在罗婷婷的身上不停的游动，从腰到背，最后又到罗婷婷胸前两座御风前。孔少爷，孔冲的动作惹得罗婷婷满脸娇羞，轻声责骂道：“哈哈！”孔冲大笑一声，完全不为所动，手里的动作越发肆无忌惮起来。如果罗婷婷脸上没有那种享受的表情，江远甚至会把孔冲的行为当作猥亵。啊！你们两个队友还在打丧尸呢，你们两个在后面搞这种东西。话说大哥，你这样真的好吗？啊！王光浩大喝一声，手里的破烂匕首插入丧尸的脖子。受到致命伤害的丧尸连连后退，表情狰狞痛苦。就在江源以为王光浩要给予这只丧尸最后一击的时候，他却停下了手中的动作。孔少，麻烦了！王光浩朝孔冲喊道。他和另外一名男生占据前后两个方向，完全控制住面前的丧尸。哈哈！孔冲听到后，在双手放到罗婷婷两条大腿之间搓了两下，随后他从系统背包中取出一把精致的刀，朝着丧尸缓缓走去。咔嚓！孔冲缓缓挥刀，砍下了丧尸的脑袋。整个过程几乎可以说是不费吹灰之力。那只丧尸本就只剩下一口气，孔冲给予了他最后一击。哈哈，还是孔少帅啊！是呢，是呢。王光浩和另一名男生连忙拍起孔冲的马屁，样子别提有多卑微了。然而，最让江远震惊的是，这四个人并没有开启组队模式。也就是说，那只丧尸的经验全部都是孔冲一个人的。王光浩两人就是没有任何报酬的打工仔，难怪孔冲的等级在四个人当中这么突出，感情是所有人都把经验给他一个人了。江远猜测，这个孔少爷在避难所中估计地位有点高，不然也不会有这么一群忠实的马屁精。还差两只丧尸的经验，我就能达到十三级了。孔冲双手握拳，看上去很是兴奋。少爷，到时候可别忘了在孔市长面前替我们几个美言几句。王光浩看准时机，凑上前说道：“孔市长。”江远听到这个词，突然有些没了。这个孔市长应该就是孔令辉了。末世前是毕氏的市长，如果孔冲是孔令辉的儿子的话，这一切都解释的清楚了。不过，为什么末世前的一个市长在末世后还有这么大的影响力？避难所。江远恍然大悟，孔令辉身为之前的市长，在避难所里担任要职再正常不过了。哈哈，我孔冲自然会记得你们的付出。回到避难所后，我肯定会在父亲面前提一下你们的。你们的嘴巴。可要管牢了，别让我父亲知道我偷跑出来。孔冲仰起头，继续说道：“到时候给你们家人在避难所搞一些职位，也不是不可能。”孔冲拍了拍王光浩的肩膀：“多谢孔少爷，多谢孔少爷。”王光浩一听孔冲要给自己家里人找些职位，态度更加恭敬了。身为避难所的一员，他心里非常清楚，毕氏避难所内粮食有限，分配也极其不够均匀，那些普通人进入到避难所里，就只能得到勉强活下去的食物罢了。而想要吃饱穿暖，有地方住，那么一个在避难所的稳定职位是必不可少的。孔冲既然要给自己的家人
找个职位，那不就约等于自己全家人都能在末世里安稳活下去了吗？这怎能不让王光浩兴奋？快，那边快看！就在这时，一直躲在后面的罗婷婷突然说话，她手指着右方的树丛，两个丧尸从里面缓慢走出，他们前进的方向就是孔冲四人所在的位置。毫无疑问，这两只丧尸也是听到动静后赶过来的。第八十五章，愤怒的孔冲，哈哈，天助我也！孔冲看到又来了两只丧尸，兴奋的不行。他这次背着父亲偷跑出来，就是为了率先升到十三级。好在避难所所有人面前嘚瑟一把，眼下正是机会。快快快，速度把这两只丧尸解决了！孔冲兴奋的喊道：“是，少爷！”王光浩和另外一名男生立刻采取行动。王光浩把背上的背包一把甩在地上，从里面麻溜的取出两个炸药包。好家伙！江远惊呼。感情这群人就是专门为了升级才来垂钓中心的。不得不说，王光浩两人在布置炸药这方面颇有经验。他们先是把炸药包丢在地上，随后在周围迂回，啪啪啪。王光浩身体半蹲，用手拍打地面。就以这种方式，王光浩成功将两只丧尸的注意力拉到自己的身上。砰！两只丧尸几乎是同时踩到炸药包，脚底下爆炸声传出。呱嗒！一个丧尸本就身形不是很稳，被这样一炸。直接朝右边摔倒，说巧不巧，那只被炸的丧尸刚好倒在江远面前。江远和那只丧尸大眼瞪小眼，啊！江远挠了挠头，嘎嘎嘎嘎！那只丧尸咆哮，站起身子就向江远奔跑而来。这种等级的丧尸没有太高的智慧，他们不会记仇什么的。这些丧尸只知道撕咬离他们最近的所有活物，而躲在边上看戏的江远自然就被这只丧尸盯上了。什么情况？孔冲大惊。他们那个视角是看不到躲在树丛后面的江远的，所以他们当看到丧尸摔倒之后，立刻向旁边扑去，还以为是丧尸逃跑了呢。卧槽了！江远没想到自己就随便看看还能躺枪，立马从系统背包里拿出地狱裁决者。去你妈的！江远不给这只丧尸惯着，直接从树丛里跑出来，花花两刀砍在丧尸的身上。301297， 叮，灾厄石像鬼效果生效，目标行尸 LV 8额外扣除 70% 最大生命值，击杀行尸 LV 8获得经验值 3,500 点。不是，你一个八级小丧尸在我面前装的鸡毛啊！江远利索取下这只丧尸的人头，整个过程他的身体都没有触碰到丧尸。你是谁？孔冲朝着江远喊道，他的表情看上去有些愤怒，但他并没有轻举妄动。江远击杀丧尸时动作的流畅，他可是全部看在眼里。没有足够多的战斗经验，是不可能如此从容击杀一只八级的丧尸的。江远只是冷冷看了一眼孔冲，又指了指朝王光浩跑去的另外一只丧尸，那意思好像是在说：“你先把你的敌人解决了，再跟我说话吧。”草了，王光浩，你还愣在那里干嘛？快 TM 干活啊！孔冲勃然大怒，但他也清楚，必须先把剩下的一只丧尸解决了。把自己的后背交给一个丧尸，绝对不是正确的决定。啊，是是是。王光浩刚才的注意力显然被江远的出现吸引去，一时半会竟然把眼前的敌人忽视了。那只丧尸抓住了这个机会，趁机靠近王光浩，沾满血液的苍白色手掌抓在王光浩的胸口，瞬间撕碎王光浩胸口一大块衣服，里面的胸肌显露在外面。啊！王光浩连连后退，他意识到自己被丧尸抓伤了，他的双目通红，出乎意料的同时，眼神中充满了绝望。百分之八十的感染几率，王光浩感觉自己已经成为丧尸怪物的一员了。这，王光浩一屁股坐在地上，双手摸着自己的胸口，看着他手上红绿相间的特殊血液，瞳孔不断扩大。江远站在原地，紧静静观察着一切。王光浩显然没有成为那幸运的 20% 那种程度的开创性伤口下，哪怕王光浩和那只丧尸等级相同，也无济于事了。妈的，两个废物！孔冲朝脚边吐了一口唾沫，恶狠狠地说道。随即，他拿出自己的长刀，挥刀砍去。看得出来。孔冲的战斗经验并不充足，挥刀间处处是破绽。然而，孔冲毕竟是十二级，面对一只八级的普通行尸，四级的等级差带来的数值差距填补了孔冲战斗技巧上的漏洞，甚至还有余。啊！只见孔冲把握住机会，趁着丧尸想要抓自己的瞬间，往丧尸的腹部猛地踹上一脚。踹腹在对抗丧尸时非常有用，哪怕江远在之前死灵召唤物还不多的时候，也非常喜欢使用这一招，不仅能快速拉开和丧尸之间的距离。还能造成有效伤害。遗憾的是，孔冲并不拥有江远那种力量，没有一脚将丧尸踹倒在地。那只丧尸仅仅是后退了两下，马上就稳定住身形。
而孔冲自己反而因为没在泥地上站稳，差点摔了。哈哈！边上的那个男生没憋住，不小心笑出来了。操！给老子把嘴闭上！孔冲本就被江远这一下气得不轻，见到自己的攻击没能取得成效，还 TM 在手下面前出丑了，他更加愤怒了。操！另一名男生走上前想要帮忙，却被孔冲一把推开。老子自己来！孔冲是真的火了。作为市长的儿子，他从小到大哪里遇到过这么不顺心的事情？升级的经验被人抢走不说，还被自己的手下给笑话了。只见孔冲猛地冲上前，他用左手掐住丧尸的脖子，嘎嘎嘎！那只丧尸拼命的挣扎。就在他手上的爪子将要触碰到孔冲皮肤的前一刻，孔冲动手了。唰的一声，孔冲持刀的右手砍下丧尸的手臂。脱离危险并没有让孔冲就此冷静下来，他一刀一刀砍向丧尸的脑袋，就像个疯子一般。操！操！给老子死！江远看得非常清楚，那只丧尸本来就被炸药炸了一下。早在孔冲砍下他手臂的时候，那只丧尸其实就已经死了。但孔冲依旧没有停止手上的动作。不是，这人脑子好像有点大病。冲哥，冷静一点。后面的罗婷婷看不下去，跑上前，他想要拉回发疯了的孔冲。第八十六章：等级饥渴症患者。去你妈的！孔冲一把推开罗婷婷。别看之前孔冲和罗婷婷关系亲密，其实，在孔冲眼里，罗婷婷不过是一个花瓶，还是随用随弃的。你，罗婷婷被孔冲这一下推得没有反应过来，两眼不可思议的看着眼前的男人。这是孔冲第一次对他动手，不过罗婷婷并没有继续再说下去了。孔冲的这一行为，仿佛是在提醒罗婷婷，看清你的地位。F K， 在彻底粉碎丧尸的脑袋后，孔冲终于停手了。那只丧尸估计这辈子都没想到自己会死成这般样子。头骨粉碎了不说，脑浆全部被挤出来，和血掺杂在一起，一起渗入泥土里。这时，孔冲转过头，面向江远。哦，江远头一歪，微微一笑。江远本没有什么恶意，他和孔冲并没有实质上的冲突，但在孔冲眼里，江远的微笑就和挑衅无疑。你抢了我的经验！孔冲双目通红，眼白上布满了血丝。什么？我抢了你的经验？这只丧尸 TM 往我脸上跑，我能不干他吗？江远觉得孔冲说出的话有些可笑，回复道：“你们把这只丧尸炸到我脸上了，这能怪我吗？”说话的同时，江远还摊了摊手，做出一个无奈的表情。这只丧尸是我们先发现的，如果我击杀了那只丧尸，我现在就是十三级了。”孔冲恶狠狠地说道。江远没有回答：“大哥，你就这么着急升级吗？再等一只丧尸不就完了？”江远很纳闷，这孔冲没升级，就好像错失了一个亿一样。没办法，没办法。孔冲摇了摇头，随后缓缓走到王光浩面前。“孔少爷。”王光浩看向孔冲，他脸色煞白，神情恍惚。仔细看的话，可以发现他胸口的几条血管此时已经变得无比铁青。变异的前兆！孔冲半蹲下身子，嘴巴凑到王光浩耳朵旁，“呵呵，耐人寻味的话。”随后，孔冲拔出刀，利索地插入王光浩的胸膛。“牛逼！我记得一分钟前你们还是队友吧？”获得了王光浩的经验后。孔冲升到了十三级，十三级零经验，一分不多，一分不少。为了经验，直接把队友给宰了，这就是等级饥渴症患者吗？光浩，另外一名男生显然也被这一幕惊讶到了，连滚带爬跑到王光浩身旁，紧紧抓着他的手。这两人的关系似乎不错。孔少，你这是为什么？男生把王光浩抱在怀里，此时的王光浩胸口流血不止，他已经没有一点气息了。草了。孔冲丝毫没有受到这一幕影响，他一脚踢在王光浩的肩膀上，王光浩就这样倒在地上，和湖水距离仅有不到半米。什么？男生彻底愤怒了，他突然窜起，双手死死抓着孔冲的衣领，这架势就差一拳打下去了。来，杨子昂，打呀！就这，打这里！孔冲根本没有一点反抗的意思，相反，他把自己的左脸伸出去，手指着自己左半边脸。杨子昂紧紧咬着牙，右手握拳。悬在半空，但也只是悬在半空而已。就凭孔冲在避难所的地位，杨想根本不可能砸出这一拳。身为孔令辉的独子，孔冲在避难所的地位可谓一人之下，万人之上。只要孔冲一句话，不光是杨子昂自己要滚出避难所，甚至就连他的家人也无法在避难所待下去了。对，对不起，孔少爷。杨子昂眼含着泪，松开了手，又道了歉。这就是现实的残酷。末世后，阶级遭到洗牌。但杨子昂显然没有在末世中脱颖而出，实力和地位是末世中的两大要素。遗憾的是，孔冲二者皆有。
。而杨子昂呢，他知道自己只不过是孔冲的一个随时可以丢弃的工具罢了，就连家人的性命都掌控在孔冲的手里，这让杨子昂如何对孔冲下手？还有你小子！腾出空的孔冲把矛头指向江远。孔冲从小到大受到的教育告诉他，所有想要的东西都会是自己的，而击杀了丧尸的江远。在孔冲眼中，自然就是强盗了。杨子昂，跟我一起上。啊！江远摸了摸头，大哥，你打架都不看等级的吗？我数值比你强了不止一倍啊！你以为你们两个打我一个就能赢了吗？没有办法，不是我想打人，是他先动的手的。江远心中默默说道。身拳迎上飞奔来的孔冲，江远并没有拿出自己的武器，因为在他看来，对付这种既没有数值也没有战斗经验的人，完全不需要费力气。大。江远灵巧的向侧边一闪，孔冲的刀砍砍进了泥土地里。孔冲没有善罢甘休，他迅速抽出泥地里的刀，转过身向江远横斩而去。江远连忙避开，等级差带来的速度优势在这一刻展露无遗。不过三四步，江远就已经闪开好几米。孔少爷加油，快打死这个小乞丐！罗婷婷喊道。他已经从刚才的争执中走出来了，因为他清楚自己根本没有资格和孔冲斗嘴，让孔冲开心才是他唯一要做的事情。毕竟不是谁都有机会和避难所管理员的儿子独处的。啥？小乞丐？江远一阵无语，自己怎么就成小乞丐了？啊！不过好像说的还挺形象的。江远低头看了一眼，他的鞋子、裤子、衣服全是一滩一滩的泥巴，尤其是衣服后背黄了一大块，估计是刚才奔跑的时候脚底把泥土甩到自己身上了。现在也管不了自己的形象，因为杨子昂已经要过来了。只见杨子昂拿着他那一把破烂匕首。缓缓向江远靠近，如果仔细看的话，你会发现他的身体在抖。杨子昂心里当然是非常抗拒的，就连十三级的孔冲在这个白发青年面前都吃不到好处，他一个十级都不到的打工仔能做什么？这不纯纯送死吗？不过杨子昂没有选择，如果他在违抗孔冲的命令，避难所的家人肯定不会好过。啊！杨子昂心一狠，身体突然加速，想要打江远一个出其不意。哦。杨子昂已经用尽全身力量再冲刺了，可他的速度在江远眼里就像被放慢了一般，慢，太慢了。江远冷笑，向左扭动膝盖，随后又快速向右变向，一个假动作就将杨子昂骗得团团转。拜拜了，您嘞。江远闪到杨子昂身后，一脚踢在他的屁股上，直接把他踹进了湖里。别在岸上待着了，和诗鱼玩去吧。第八十七章，橄榄枝。哈哈，看到杨子昂被踢进湖里。孔冲不知道为何突然大笑起来，他满眼都是血丝，写着对江远的恨。你笑什么？江远皱了皱眉，这个孔冲也太 TM 不正常了吧？杀队友先不说了，队友死了你，哈哈，这是几个意思？啊？哼！孔冲冷哼一声，开口说道：“这种没用的东西，还想打老子？低人一等就是低人一等。”孔冲笑了笑，原来他压根就没把杨子昂当做朋友，在他的眼里，自己永远是尊贵的。没什么好说的了。江远舔了舔嘴唇，准备送孔冲最后一程。啊！没想到是孔冲先行一步。只见他手持砍刀，从江远正前方飞奔来。同样的攻击方式，同样的距离，同样的步伐，这人确实没有一点实战经验。江远感慨，孔冲的每一个动作都被他精准的捕捉到。现在迎面来的孔冲，在江远眼里不过就是个破绽百出的弱鸡罢了。弱，太弱了。孔冲蓄力。手臂上一块又一块肌肉凸起，血液在血管中飞速流动着，随后挥动了他的砍刀。斜劈，江远一下就看穿了孔冲的进攻意图。他前脚掌着地，巧妙的在地上旋转，一个快速的侧身躲开了这次攻击。江远这次没有再给孔冲机会了，他一拳打在孔冲的右肩上，咔嚓，清脆的骨头碎裂声从孔冲的皮肤内部传入江远的耳朵。江远这一拳硬是砸碎了孔冲的一大块骨头。就在江远全面和孔冲肩膀相处的那一下，江远就感受到孔冲肩膀上凹进去了一块，甚至都不用听声音，江远就知道，这一下孔冲绝对骨折了。啊！果不其然，骨头被打碎的孔冲瞬间被一股剧烈的疼痛感侵蚀，身体的自我保护机制让他现在几乎做不了任何事情。啪！孔冲一下没站稳，倒在泥地里，痛苦的人哀嚎着。江远半蹲下身子，双手被膝盖支撑着，怎么？你现在不叫了，江远微微一笑，听到江远说话，孔冲瞳孔剧烈收缩，整个身体都不住的颤抖。啊！孔冲把左手从肩膀上拿下，强烈的恐惧感已经让他无暇顾及右肩上的疼痛了。恐惧
，死亡！强烈的不安顿时涌入孔冲的大脑。此时此刻，江远的笑容在他的眼里就如同魔鬼一般。不，不是魔鬼。此时的江远甚至要比魔鬼还恐怖的多。咕噜咕噜，大哥，冷静，我不是有意冒犯。孔冲咽了几口唾沫，有些结巴的说道。经过前面的几番搏斗，他终于明白了。眼前的白发青年和他根本不在一个水平线上，随意的一拳就能打碎人的骨头，这得是何等的力量？或者说，这名白发青年到底多少岁了？冷静，呵呵。听到孔冲的话，江远不禁冷笑起来。似乎从一开始，最不冷静的人就是孔冲，他也是最没资格让别人冷静的。啊，哦！突然一阵声音从侧边传出，江远扭头一看，那不正是孔冲的小情人罗婷婷吗？罗婷婷手里也拿了一把破烂匕首，似乎是从王光浩尸体里摸出来的。他右手高举着匕首，看那架势，好像要来帮孔冲。看来不仅是孔冲，这个罗婷婷也有些搞不清楚事态。滚！江远猛地一声暴喝，罗婷婷被江远这一吼直接吓傻了。他从末世开始就受到了孔冲的保护，哪里见过这样的场面？扑通！罗婷婷脸色煞白，一屁股坐在地上。江远的吼声直接夺走了他的斗志。你也差不多该死了。江远重新看向孔冲，他的右手呈现一个掌的形状，五指并拢。这么一看，江远的右手似乎就像一把锐利的刀，架在孔冲的脖子上。这，先别，求你了，先别。孔冲蜷缩着身体向后爬了几步，恐惧感已经夺走了他的行动能力。孔冲心里比谁都清楚，现在的自己不过是一只任人宰割的羔羊罢了。就在江远起身跟进，准备将孔冲送入地狱的时候，等等。你不能杀我！孔冲鼓起勇气，他的眼睛和江远对视着，哈哈，不能杀你，为什么？江远冷冷问道。末世中实力才是王道，我有实力，所以有什么事我不能做的呢？我可以带你回避世避难所，我会跟我父亲说，我父亲会给你避难所的永久居住权，到时候，到时候你就可以得到军方永久的庇护了。孔冲越说越兴奋，这也是有原因的。避世避难所作为附近二十个区域内唯一的官方避难所，可以说是是附近所有幸存者向往的圣地。避世避难所作为官方避难所，得到了军方的援助。虽然末世开始后热武器全部报废了，但军队的士兵都接受过专业训练，实力不是一般幸存者可以比拟的。试问，在这么一个朝不保夕的日子里，谁不希望进入避难所，寻求一个安稳的生活呢？孔冲，包括绝大多数人都是这么想的。也正因如此。当孔冲提出避难所永久居住权这一条件的时候，没有人会拒绝成为他的跟班。江远停下了手上的动作，犹豫了一会。当然，江远所看重的并不是所谓的军方庇护，相比于把命运交给他人，江远更乐衷于把命运把握在自己的手里。军方强吗？当然强。可江远弱吗？你是在质疑全球等级榜第一吗？尽管如此，出于好奇心，江远还是乐意去避世避难所逛逛的。他倒想看看。人类的生存欲望在末世中会得到怎样的显现？江远默不作声，在孔冲眼里有另外一种解释，似乎白发男子被说动了。兄弟，你听我说。孔冲有些兴奋，他把江远的手挪开，想要从躺着的姿势换成站着，毕竟一直被人要挟着，肯定也是不舒服的。孔冲想要推开江远的手，却发现怎么也推不动。随后，江远反过来对孔冲一推，又把他推倒在地上，想坐起来。呵呵。江远打心里要给孔冲一点教训，让他明白什么是人外有人。第八十八章，好多鱼啊！孔冲别提有多尴尬了。不过他心里也清楚，眼下尊严什么的都得放在一边，先把白发男子搞开心了，自己才能活下去。自己可是堂堂避难所管理员大人的独子，在避难所的生活何等滋润！妈的！一想到这里，孔冲气就不打一处来。在避难所明明待得好好的，为了升个等级。偏偏要跑到这个鸟不拉屎的垂钓中心来，这下好了，等级是升了没错，小命也给搭在别人手里了。谁能想到会在这种地方遇到江远这样什么都不怕的人啊？要知道，孔冲原本的想法只是多升几级，满足一下自己的虚荣心罢了。哎，孔冲把刚到嘴边的话又咽了回去，他仔细斟酌了两下，又重新组织了语言后，缓缓说道：“大哥，你跟我回避难所，想要什么，你跟我说就是了。”没有什么是我，是我父亲没有的。孔冲拍胸脯保证道：“有了先前的经验，这次孔冲没有做出太大的动作。万一又被按在地上，岂不是亏大发了？”江远左手按住下巴，大脑飞速思考着。
，挟持一个大少爷光临避难所，这似乎是一个不错的选择。想到这里，江远看了一眼躺在地上瑟瑟发抖的孔冲，露出一个意味深长的笑容。孔冲被江远这一笑弄得头皮发麻，正准备说些什么，湖里突然传出了动静，砰，砰，砰砰砰，后方突如其来的声音让江远迅速绷紧了神经，他快速站起，右手握拳。做好时刻打开死灵之门的准备。声音的来源是湖中，一条又一条鱼从湖面蹦出，一蹦就是两米多高，在湖面形成一个个向外扩散的波纹。当然，普通的鱼类没有这样的跳跃能力，这些无一例外都是受到感染的尸鱼。只见这些从湖里跳出的尸鱼在空中形成一条条抛物线，达到最高点后又快速往下降落。而他们的目的地，无一例外，全部都是王光浩的尸体。这这是什么啊？罗婷婷离湖面最近，看到湖里面突然有一大群鱼跳出，受到的不少震惊。三个字来形容眼前的场景：好多鱼。罗婷婷一个探视，随机朝一条鱼扔了过去。好吧，不看不要紧，一看真的就是要吓一大跳了。狮鱼 L V 7啊！罗婷婷不傻，名字里带了个“狮”字的，那能是好东西吗？罗婷婷连滚带爬跑到江远身后，蹲下身子，和地上的孔冲待在一起。再看那些跳出来的尸鱼，大概有15条的样子，一个跟着一个扑在王光浩的尸体上面。有几条尸鱼的准度明显不行，一跳直接摔在了地上。不过他们毕竟不是普通的鱼类，在地上蹦跶了两下后，就咬在了王光浩的大腿上。他们这是在进食。这 TM 又是什么？地上的孔冲坐不住了，刚被人欺负完，现在尸鱼又来了。今天的运气是什么情况？早知道出来前 TM 先看一眼黄历了。江远站在原地不为所动。他马上明白了，大概率是因为刚才自己踢进湖里的杨子昂惊动了里面的尸鱼。这些尸鱼在杨子昂身体上吃了一顿后没有吃饱，全部跳出来找吃的了。正常人看到这一幕应该要吓尿了，但江远不会，因为在他眼里这些尸鱼都是送上门的经验啊。江远长呼一口气，偌大的死灵之门从天而降，重重的向地面砸来。在距离地面不到五厘米的时候，死灵之门突然停止，就这样违反科学的悬停在半空，随后。成群结队的死灵生物从紫色大门里蜂拥而出，这，卧槽了！眼前的场景已经让孔冲完全忘记了肩膀上的疼痛。这个白发青年好像是个职业者，职业好像还不一般。今天真是开眼了，开小眼了，开大眼了，屁眼也开了。孔冲的下巴都在抖。末世才过了没几天，他何德何能遇到这种存在？有句话说得好，黄雀在后。这些尸鱼在吃王光浩的尸体，死灵生物吃尸鱼，死灵生物吃完尸鱼后，江远得到经验变强，江远变强后就能杀更多的人喂鱼，这样鱼就会越来越多。OK， 完美闭环。江远并没有一下子放出所有的死灵生物，对付这些垃圾尸鱼，随便来个五十个死灵族死士也就差不多了。话说，这小地方站不站得下五十个人？江远摸了摸头，朝死灵之门里面看了一眼，还有七八个死士没出来呢，岸边已经快站满了。啊！江远脑袋上一阵黑线，这种小地方似乎严重限制了他死灵军团的实力。回去吧。江远摆了摆手，紫色漩涡停止转动，那几名可怜的死士只能回死灵界发呆了。嘎嘎嘎！江远话音刚落，剩下的死士朝着王光浩尸体的方向一拥而上。十几只尸鱼的等级有高有低，最强的一只尸鱼已经达到十四级了。不过可惜，所有死士都是清一色的十五级。去啊！死士拿起手上的长剑，像一名渔夫拿着鱼叉一样，用剑尖锐的那一边插鱼。不得不说，死士的长剑是真的锋利，轻轻一点就击穿的尸鱼的鳞片护甲，长剑硬生生穿透尸鱼，更是插入了王光浩的尸体。被插起的尸鱼这才意识到危险的到来，他们拼命的挣扎。不过，离开水的鱼又能发挥出多大的力量呢？只见那名死士横举长剑，一口咬下尸鱼一大块肉，随后放在嘴里咀嚼了两下。噗！尸鱼的肉似乎有些一言难尽，就连不挑食的死灵生物也吃不下去。那名死士把要咬下来的鱼肉吐回湖里，左手抓住长剑上的尸鱼。死士拿着长剑一阵乱捅，把那条尸鱼捅成了马蜂窝。击杀尸鱼 L V 时获得经验值 6,500 点，获得额外奖励不知名钓鱼佬的苦茬子一条。去啊，去啊！说句实话，江远有点可怜王光浩了，死了都还要被人捅，罪过。罪过，不过江远相信，老天爷不会怪罪他的，毕竟江远只是下令让死士捅尸鱼而已。王光浩的尸体不关他的事情。第八十九章，龙。
。孔冲看得很是震惊，施鱼在死灵族死士手里完全没有一点反抗的能力，丢一个探视 ，L V， 生命值，攻击力，防御值，技能，所属者，好吧，偌大一个属性面板，没有一项数值不是问号。孔冲看向江远的眼神都变了，你强就算了。连 T M 召唤出来的召唤物等级都比我高，这是什么意思啊？妈的，不就是几条鱼吗？等级再高又能怎样？孔冲的自尊心被打垮在地，他强忍着肩膀上的疼痛，站起身子，然后抄起地上的砍刀，朝着湖边走去。哦，江远立马注意到孔冲的举动，看着他通红的双目，江远一下就明白他想要做什么了。不过江远并没有阻拦。呵，只见孔冲挥起砍刀，朝着一条摔落在地上的尸鱼砍去。那条尸鱼不过十一级，在这十几条尸鱼中算是比较一般的存在。就在这时，那只在地上扑腾的尸鱼猛地暴起，躲过了孔冲的攻击。不仅如此，那只尸鱼借助地面的反冲力，一举跳到了孔冲的腰部，一口咬在孔冲的腰上。奇袭！江源乃能不明白，尸鱼这下惊人的爆发弹跳的力量来源，正是他自带的技能。奇袭！尸鱼从水中突然跳出，用锋利的牙齿咬住目标，对目标造成 500% 基础攻击力的伤害。该伤害的 50% 为直接性伤害，另外 50% 伤害以流血形式在接下来的两分钟内持续产生。啊！剧烈的疼痛在瞬间传遍孔冲的全身，让他连连后退。孔冲用手扒拉着腰上的尸鱼，但怎么拉也拉不开。不到十秒钟的时间，孔冲就感受到一丝轻微的酸麻感，肯定不是自己出问题了，那必然是这条尸鱼有问题。操！这鱼有毒！孔冲瞬间叫了起来。这一刻。他真的是想死的心都有了，哈哈哈哈！高手，高手！看见这一幕，江远不禁拍手，没有吝啬对孔冲的称赞。别看尸鱼这一下弹跳速度快，这是完全在人的反应时间范围之内的。而且由于不在水中，尸鱼的这次奇袭并没有发挥出全部的实力。换做任何一个十级以上的人来，都能轻松躲过尸鱼的这下奇袭。可孔冲这个十三级就是躲不过去，不愧是一口一口喂出来的十三级，和一般人就是不一样。啊，罗婷婷，你这个婊子，还不来救我？你想看着我被咬死吗？孔冲怒喊道。他本来想求助江远的，但一想到江远那种无所谓的态度，就只能退而求其次了。啊，哦，来了来了！听到孔冲的求救，罗婷婷不敢怠慢，强忍着恐惧，控制自己颤抖的身体从泥地里爬起来。在这种紧张的情况下，罗婷婷甚至连武器都忘记带，空手就跑了过去。孔冲见到罗婷婷赶来。一个新的计划在他的脑海中闪过，快快来！孔冲喊道，迅速转身，一把抓过罗婷婷的手。随后，孔冲把罗婷婷的手放在尸鱼的两腮上。你干嘛？罗婷婷瞬间就不淡定了。孔冲这是在干嘛？罗婷婷被尸鱼恐怖的外形和他那丝滑的鱼皮吓了一大跳，条件反射想要把手抽回，可是这一切已经来不及了。感受到新鲜活物气息的尸鱼身体一颤，鱼嘴从孔冲腰间的肉里钻出来。之后，借助孔冲腰上的反冲力，一鼓作气跳上了罗婷婷的手臂。江远看得很是震惊，这些鱼在尸变之后的陆上行动能力简直惊人。江远甚至怀疑，这些尸鱼是否能一直待在陆地上。猜测先放在一边。现在的罗婷婷是真的遭殃了。啊！孔冲，你这个傻逼！罗婷婷现在大脑一片空白，她哪里想得到孔冲竟然会这样做？也对，自己在孔冲眼里不过是一个随时可以丢弃的玩物罢了。罗婷婷疯了似的甩动手臂，无济于事。就连十三级的孔冲全力以赴，都拿这只尸鱼没有办法。罗婷婷一个十级不到的菜鸡，又能做什么？啊！罗婷婷不断的挣扎，尸鱼牢牢的咬在她的手臂上。刚开始，罗婷婷还保持尖叫，左跑右跑，还不时在地上翻滚两下。不超过十秒钟，罗婷婷的脸色就开始发紫，动作也变得迟缓起来。不仅如此，眼尖的江远还注意到罗婷婷的身体时不时的会抽搐两下。这些都是中毒的反应。之所以尸鱼的毒性在孔冲身上表现不明显，是因为孔冲的等级比那条尸鱼高。但是罗婷婷呢？她可没有孔冲那样的身体强度，毒性在她身上自然更加明显了。生命值388105536210553491055 3491055, 趴在罗婷婷手臂上的尸鱼两腮鼓起，然后又迅速缩小。他就这样不断重复着这一动作，看上去就像在吸血一般。尸鱼牙齿上的毒液随着罗婷婷的血管缓缓流入，逐渐遍布全身。再这样下去，绝对不行！孔冲，罗婷婷此刻已然意识到事情开始不对劲了。她看向孔冲的眼神充满了愤怒。
，或者还有一丝微微的绝望。婷婷，不要紧张，为未来的避难所管理员而死，你死的很有价值。孔冲不断下降的生命值逐渐停止，他已然从危险中脱离出来了。至于罗婷婷，孔冲可不会在乎一个工具人的死活，死了就死了，有什么大不了的呢？哎呀，可现在的罗婷婷哪里听得进孔冲说的话？他突然向孔冲奔跑而去。孔冲明显被吓了一跳，连忙躲开。就这样，两人你追我赶。很可惜，身处中毒状态的罗婷婷是不可能抓住孔冲的。直到他只剩最后八十多点生命值的时候，罗婷婷倒在了地上。哼！孔冲见状，停下逃跑的步伐，他跑向已经失去行动能力的罗婷婷。随后，一口浓浓的唾沫吐在他的脸上。婊子，你想害死老子吗？不但如此，他还往罗婷婷肚子上踹了一脚，宣泄着心中愤怒的火焰。与此同时，湖面正中心缓缓浮现一个漩涡。这个漩涡无比诡异，它似乎有着强大的吸引力，要把周围的水全部吸进去。同时，这个漩涡越来越大，直到整个湖面的四分之一才停止。砰！漩涡中心的湖面莫名其妙的爆裂开来，漫天的水花飞到高处，然后四溅开来，形成一个薄薄的屏障。在水花屏障模糊的背后，一道黑色身影显露出来。看着那一黑色的身影，江远直接瞪大的眼睛。这。好像是龙，第九十章狮龙，准白银级 BOSS， 你升级了。在王光浩尸体上扑腾的尸鱼已经被尽数解决，巨量的经验让江远升了一级。江远 LV 2 2死灵召唤师，称号开拓者的执着，神之一血，准死灵君王。状态三分之一人，三分之一师，三分之一死灵，死神庇护。生命值十点八千零八亿加幺二零零，三能护指。死命值 12.8 亿，攻击力280十加0百加八十，地狱裁决者加三能护指，防御力1 4加八加十五，恐爪项链三能护指，距离下一级所需经验2 3三万六零万。然而，江远就像没听到系统给出的升级提示一般，双眼死死盯着湖心出现的黑影，他甚至没有去看自己最新的数据面板。水幕散去，湖心的黑影从水面慢慢探出，露出了整个头，紫色的双瞳。纯黑色的鳞片，还有头上一对显眼的鹿角，这 TM 不是龙是什么？江远神经绷成一条弦，甚至就连刚刚还在发疯的孔冲听到动静后也沉默不语。毕竟，这是两人第一次见到这样的生物。江远两三步快速赶到岸边，离湖水只有不到半米距离。随后，一个探视丢过去，狮龙 LV 2 0准白银 BOSS， 状态蛟龙，一转，生命值3万，攻击力502。防御值200技能，两栖狮龙同时拥有完整的肺和鳃，这让它能够在陆地和水上生活，并获得不同的属性。陆地狮龙获得 15% 额外攻击力， 3 5五攻击破甲效果。同时，被陆地狮龙攻击到的目标会受到持续15秒的流血效果。在流血期间，该目标受到的所有治疗效果削弱 30% 水中实力龙获得 5% 额外防御值， 5 0额外移动速度。水之波动，狮龙用巨大的龙爪拍击水面，掀起十二道逐渐扩散的波纹。被波纹触及到的生物会受到 ES 的眩晕，在受到一次眩晕效果之后，目标获得适应。接下来触及的波纹全部造成 0.5 秒的眩晕。龙吸尾，该技能分为陆地和水中两种模式，攻击效果不同。陆地狮龙用愤怒加热自身，届时它胸腔中心的温度将会达到500摄氏度。在蓄力三秒后，狮龙从口中吐出火焰。被火焰攻击到的目标受到狮龙 300% 基础攻击力的伤害，在接下来的10秒钟以灼烧形式额外造成狮龙 150% 基础攻击力的伤害。水中狮龙猛饮一大口水，随后吐出持续的水泡。被水泡攻击到的目标会被击退5至八米，视目标防御值而定，同时受到 120% 之狮龙基础攻击力的真实伤害。蛟龙血脉在生命值低于 15% 最大生命值时，使狮龙激发自身潜能。在潜能激发状态下，狮龙所有的技能冷却时间减半。且无法被打断。江远第一眼看到狮龙的面板就被吓了一大跳，因为这绝对是他有史以来见过最长的数据面板。别的丧尸，就连埃利法加尔的面板都只有一页，而这只狮龙光是技能介绍就占了一页多。先不说技能强不强，光是这个长度就能把对手吓一大跳了。这狮龙，孔冲一屁股坐在地上，瞳孔剧烈扩张。狮鱼的毒性虽然退散，但还有残留。现在孔冲的嘴唇都是紫色的。加上他脸上惊恐的表情，孔冲现在的样子就和僵尸无异。随后，他连滚带爬逃到一棵树后面，全身上下颤抖不止。江远懒得鸟这个孔少爷，他。
他的注意力全在狮龙身上。不过，江源感觉有些奇怪，这只狮龙现在已经半个露出水面了，身上黑色的鳞片清晰可见。可不知道为什么，那只狮龙就这样停在水面上一动不动，眼睛死死地盯着江源，就连嘴巴都不张开。嗯，就在江远疑惑之际，狮龙的眼睛突然一亮，随后他张开嘴巴。粗如柱子一般的水泡从喉咙里喷涌而出，直朝江远而来。好家伙，原来这玩意浮在水上不动，是在蓄力。在他的眼里，江远不过是一个随时可以击杀的猎物罢了。江远顿时兴奋起来，此刻容不得丝毫犹豫，眼前就是直面而来的水泡。江远立刻向后卧倒，咚，砰砰啪，水柱从江远的头顶飞过，撞在后面的一棵大树上。那棵两人环绕才能抱住的大树，被这水泡一打，直接从中间裂开。上面那半截摇摇欲坠，感觉随时都要砸在地上，好险！江远松了一口气，这水泡真不是闹着玩的，就算他有阴阳逆转分担伤害，身上肯定还是要痛的。就在这时，狮龙的脑袋调转方向，而那根长长的水柱也跟着一起移动，而所指的目标正是趴在地上的江远。卧槽，还 TM 能掉头的！江远立马爬起来，抬腿就跑，咚，咚咚，那个水柱紧紧跟在江远屁股后面。摧毁了几乎所有东西，整个湖岸泥巴飞溅，巨大的泥块飞溅而出，泥块中还掺杂了水，把江源搞得很是狼狈。隆隆隆，似乎是肚子里的水已经吐完了。狮龙停止了水泡攻击，叫了几声，它看上去非常得意，两只未成型的龙爪拍打着水面，像是在表现自己内心的喜悦。尼玛勒戈壁的，江远看到这一幕，顿时恼了，什么意思？我不出手，你舅舅把我当垃圾了吗？江远随手捡起地上的一块石子。360度甩动手臂，随后唰的一声，手上的石子飞射而出，啪的一声打在狮龙的脑袋上，扔石头打 BOSS。没错，当然，江远的目的不在于这颗石头能造成多少伤害，而是先用石像鬼给这只逐渐嚣张的狮龙上一堂课。江远清楚自己 TM 的是有挂在身上的，一为击穿护甲，叮，灾厄石像鬼效果生效，目标狮龙 LV 2 0准白银级 BOSS， 额外扣除 70% 最大生命值。狮龙，生命值 899930000， 注意，防御特效附带的伤害减免无法抹除受到攻击者感受的伤害。比如江远虽然有阴阳逆转替他转移伤害，但他依旧要承担这次攻击带来的肉体上的感受，也就是说还是会疼。同样，攻击特效带来的伤害增益也是目标可以感受到的。第九十一章，钓鱼，钓龙，哇哇哇！狮龙被江远这一下直接整猛了。他看得很清楚，明明只是一个半个拳头大小的石头，砸在身上一点感觉也没有。但是为什么？我只剩不到三分之一的血量了。来啊，继续叫啊！江远朝着狮龙比了一个国际通用友好手势，怕狮龙视力不好，江远还贴心的跑到湖边又比了一个手势，不是很得意吗？现在呢？江远瞪着狮龙，想要看看这玩意接下来会做什么。灾厄石像鬼的黑色纹身逐渐爬满狮龙的身体。同一时间，刺骨明星的痛如潮水般涌入他的大脑。吼！狮龙仰头咆哮，他庞大的身躯不停在水里扑腾摇晃，龙爪激起一阵又一阵的水花，看得出来是真的痛。根据江远的经验，灾厄石像鬼这种纹身大概类似于一种诅咒。黑色纹身出现的部位，狮龙的皮肤开始腐烂，黑色的鳞片直接脱落，掉进水里，露出了里面红黑相间的血肉。红是狮龙肉的本来颜色，至于那些黑色的，应该就是腐烂的肉了。吼！狮龙又嚎叫了一声，他低下头看了一眼岸边的江远，和江远对视后，不知怎地，他的身体抽搐了一下。随后，出乎意料的一幕出现了：狮龙面对着江远，但他的身体却在不断向后移动。啊，没错，他怕了。狮龙平移的速度不快，但这可逃不过江远的眼睛。这只狮龙龙分明是在逃跑。江远没有轻举妄动，毕竟那只狮龙现在还在水里，而江远所有的死灵召唤物里。愣是没有一个能下水的，眼下只能静观其变。过了约莫两分钟多一点，那只狮龙偷偷摸摸的移动了大概四十米的样子。狮龙停了下来，和江远大眼瞪小眼。狮龙的智力不高，但最基本的强弱判断，在他的思想中，此时的江远就是一个魔鬼，随便扔一颗石头就把自己干的只剩三分之一不到的血量。那让他再扔一颗石头，自己岂不是直接就挂了？不能动，绝对不能动。他现在想死的心都有了。本来自己在水底睡觉，不知道为什么，一个人直接送到自己嘴上来。石龙吃了一口，感觉有些意犹未尽，于是就想着现在岸边应该会有吃的。
，可现在，好像自己要被别人给吃了。江源表面上是在和世龙僵持，暗地里已经在聊天频道打字了。区域隐藏姓名，开拓者的执着，收一个钓竿，质量要好，至少要能拉个五吨吧。在线等，条件可谈。江源想了一想，又加了一句话：区域隐藏姓名，开拓者的执着，要是钓竿质量不好，还要跟我申请交易的话，小心我跑过去找你。区域刀哥，大佬，什么情况？你怎么整上钓鱼了？区域小乌龟，谁家养的鱼有五吨啊？区域夕阳西下几十回，大佬这要牛逼，钓的肯定不是一般的鱼啊！我才是鲨鱼。区域马海王加一，区域可盐可甜，莫氏实在太恐怖了。我也想当一条鱼，被大佬钓走。聊天频道果真是牛马聚集的地方，有在认真分析的，也有在认真搞笑的。不过也事出有因，江远这块区域位于大学城，频道里大学生居多，大学生嘛。抽象一点倒也正常。区域隐藏姓名，开拓者的执着，钓鱼，不是的，我就是要钓个龙丸丸。区域小乌龟，啥？我没看错吗？来人人告诉我，我是不是看错了？区域刀哥，乌龟哥，你应该没有看错，应该是大佬打错字了吧？幼儿园老师告诉过我，世上没有龙的。江远摸了摸自己的脑袋，这些人怎么还不行呢？不行，得整点真家伙给他们看看。只见江远调出面板。打开系统自带的摄像机，对准施龙的脑袋，咔嚓一下。施龙，区域隐藏姓名，开拓者的执着。图片点 jpg， 点击查看。区域小乌龟，牛牛逼，大佬真是让我佩服的五体投地。区域八颗牙齿晒太阳，卧槽，真 tm 施龙，日了狗了。区域必是最后的深情，果然，大佬的世界和我们就是不一样的。打个丧尸已经是我们的极限了，而人家大佬已经开始屠龙了。区域卡卡罗特，刚才质疑大佬的那两个，赶快站出来认错。想要添加江远好友的人非常多，所以江远直接把那些上来就申请好友的人无视了。很快，一则好友申请吸引了江远的注意。老胡爱甩干 LV 6向你发出好友申请，并附带了一张图片。老胡爱甩干，好啊，这名字一听就知道是个钓鱼佬。同意。老胡爱甩干，大佬，你竟然加我了！对面非常兴奋，自己和等级榜第一的大佬成为了好友。隐藏姓名，你先发钓竿给我，可行？江远开门见山，防止钓竿质量不行，或者对方诈骗跑路。老胡爱甩竿，当然可以。隐藏姓名，那好，你要和我交换什么？老胡爱甩竿，如果大佬能给我一把优秀级别的武器就好了，我正好缺一个武器。这些丧尸对我老说太难击杀了。隐藏姓名，武器没有多的了，饮用水可以不？我可以给你1 0 L。老胡爱甩竿，那个1 5 L 可以吗？饮用水对我来说很重要， 1 5 L 吗？也行吧。江远也懒得跟他废话了，时间有限。隐藏姓名可。老胡爱甩竿，谢谢大佬。丁，好友。老胡爱甩竿向你赠送了一根钓竿，并附带了一句话：江远大佬牛逼。啊！江远把钓竿拿在手上，光是第一下接触，江远就感受到这根钓竿的不凡。好东西。虽然不知道能不能钓起那只狮龙。但估计比这根质量还好的钓竿也不多了，就要这根了。江远不再犹豫，你向好友老胡爱甩竿赠送了饮用纯净水1 5 L。老胡爱甩竿，谢谢大佬，谢谢大佬。另一边，胡红激动的不行，他钓了半辈子的鱼，没想到这根珍藏的钓竿竟然在这种情况下为自己换得了生存的必需品。失去钓竿的老胡心在滴血，但他同样也感到一丝激动。和他交易的不是别人，而是频道里赫赫有名的江远大佬啊！锻造平台，可锻造武器，普通的钓竿，未知品级。下一集所需材料：地狱熔岩一。哈哈，江远倒是没想到，这种不属于末日游戏产品的装备是不受到系统判定的。原本只能用于防具升级的地狱岩，竟然可以使用在这根钓竿上。反正地狱熔岩还多得很，直接干了。丁，普通的钓竿，未知品级，升级为不普通的地狱钓竿，优秀。不普通的地狱钓竿，优秀。获得了新的特性——坚韧。坚韧，该特殊装备经过地狱熔岩和地狱火焰的打磨，变得异常坚韧。不普通的地狱钓竿，优秀，无法通过拉拽破坏，附带的鱼线无法被撕咬破坏。可锻造武器，不普通的地狱钓竿，优秀。下一集所需材料：地狱熔岩一，还升级，都 TM 不会断了，还剩个毛啊！第九十二章，特殊的鱼饵。嗯，江源把弄着手上的钓竿，说实话。他对于钓鱼其实不是很了解，但看得出来，老胡的这根钓竿质量确实不错。再看湖里的狮龙
，此时的他仍旧蜷缩着身体躲在一旁。施龙应该还没有从刚才那颗石头的恐吓中走出来。其实这也不怪他，毕竟遇到开局就砍你三分之二最大生命值的人，谁会不怕呢？可怜的施龙并不知道，江远这种特效只能使用一次，现在只需要把施龙搞到岸上来，然后放死灵小弟上去一顿群殴，就能拿下这只准白银 BOSS 了。可是要用什么东西当鱼饵才能钓到这么大的东西呢？江远摸着自己的下巴。眼睛左顾右盼起来，抓只虫子，鬼知道这条蛟龙还吃不吃虫子。面包，吸引力不够强。正在焦头烂额之际，江远的目光移动到孔冲的身上，新鲜的血肉，足够的吸引力。哈哈，就决定是你了。江远哈哈一笑，脸上露出阴险的笑容，朝着孔冲走去。你，你要干嘛？躲在树后面的孔冲江远这一表情，吓得腿都软了。逃跑，自己身上的血。都被诗鱼喝的差不多了，还跑个蛋！哎呦，心乱如麻的孔冲被树枝绊倒，直接一屁股坐在地上。江远对孔冲这种人没有丝毫怜悯，他不带任何犹豫，地狱裁决者一抽，挥刀而落。扑杀！对野生肉食动物来说，活着的猎物才是最可口、最具有吸引力的。因此，江云这一刀没有把孔冲直接送走，而是插在了他的大腿上，又马上拔出。<笑>顿时。本就不堪的孔冲身上又多了一个大窟窿，鲜血从里面疯狂地往外流。江远根本不顾孔冲的哀嚎，从系统背包里拿出一长段麻布，按住孔冲的身体，随后用麻布将他绑了起来。嗯，完美的鱼儿。江远看着自己的这一杰作，露出了满意的笑容。很快，随着钓钩挂在孔冲的皮带上，钓龙计划可以开始实施了。来，把这货扔到狮龙嘴里。江远叫出来一名死灵囚徒，对于投掷这么大重量的活人来说。还得是囚徒比较在行，放过我吧，求求你了，放过我！你要什么，我都可以给你，食物、女人，我全部都可以送给你，只要你能放过我。孔冲还从未如此真实的感受过死亡的恐惧，大腿两侧莫名其妙浸湿了。没错，他是真的吓尿了。我需要这些东西。江远不屑的一笑，末世里实力就是一切，食物、女人，只要实力够强，怎么可能缺少食物？什么样的女人得不到？死灵囚徒抱起了孔冲，求求你！已经被死灵囚徒抓住的孔冲仍旧不死心，他不相信，为什么真的有人能抵抗这种诱惑？唉，江远吐了一口气，将自己的面板共享给孔冲。孔冲的瞳孔剧烈扩大，满眼除了震惊还是震惊，嘴唇微张，但说不出话来。原来，江远，这是孔冲最后说的一句话。说完后，他就被死灵囚徒举臂丢出去了。唉，江远摆了摆手。现在的人怎么都这样，非要我露两下面板才服？扑通！死灵囚徒的投掷属实准的离谱，孔冲直接被抛到了狮龙正前方的水面，和狮龙的胸膛不过半米的距离。快快快！江远连忙把钓竿递给死灵囚徒，为了以防万一，又把死灵囚徒全部叫出来。虽然空间很小，但能挤一挤就挤一挤吧。没办法，人多才有安全感。孔冲的手脚都被束缚住，一落在水里就开始飞快下沉。由于他身体上的伤口。落点处的水面马上染成一片红色，并且鲜血的红还在不断四散。石龙呆呆地看着这一幕，低下头，靠近，闻了闻，又看了一眼江远，又把头低了下去。有戏！江远心里一喜，看这样子，这条受伤的活人确实对石龙有着莫大的吸引力。虽然石龙受到灾厄石像鬼侵蚀后懂得退让，但那属于生物本能的求生反应。新鲜的大活人摆在尸孔面前，完全就是一个脱光衣服的大美人一般。终于。在犹豫了一小会后，施龙出手了。只见他仰起头，然后头部猛地往水中钻去。仅仅是一个瞬间，他那庞大的身躯在水面倒转过来，然后迅速下降。嘎嘎嘎！就在这时，拿着钓竿的死灵囚徒给出信号，表示他现在已经受到拉力了。先等等，江远并没有着急。如果轻举妄动失手了，下次再想把施龙钓上来就不可能了。死灵囚徒手臂上的肌肉绷紧，就连他额头上的青筋也肉眼可见的凸起。突然。囚徒的整个身体都被拉向湖面，就是现在！拉！死灵囚徒双脚一前一后站立，钓竿已经弯成了一个弧形，他的双脚全部陷在泥地里。上，上，上！江远疯狂指示，剩下那些死灵囚徒纷纷做出动作。后来的死灵囚徒们双手抱住他的腰，还有几名囚徒则帮忙拉钓竿，场面颇为壮观。嘶嘶嘶！狮龙拉着鱼钩在湖中拼命的移动，半个头露出水面。江远必须承认，狮龙在水中的力量和速度是真的恐怖，被五名死灵囚徒拉住还能游这么快，看来
把世龙拽出来的作战方式是正确的。江远清楚，现在最忌讳的就是心急。世龙毕竟只有一条，他的体力肯定耗不过江远这方。只要等到他精疲力竭之时，江远的机会也就来了。嗯，江远想了想，反正现在闲着也是闲着，不如吃点东西。说吃就吃，江远拿出一包原味奥利给嘉兴饼干，坐在草地上自顾自的吃了起来，同时观察着眼前的吊龙好戏。五分钟后。江远注意到施龙的速度已剧烈下降了，和刚开始的时候根本不在一个水平线上。如果仔细观察的话，你甚至可以感觉到施龙有想要停下的趋势。差不多了，江远擦擦嘴，拍了拍手，说道：“很难想象他在这种情况下还能如此惬意。”嘎嘎嘎嘎！听到江远的指令，五名死灵囚徒不敢有丝毫懈怠，使出全身力气，几乎是同时发出的吼叫。砰！施龙的身躯在钓竿的巨大拉力下被拽出水面。第九十三章，食人魔卡包个，砰！一声巨响传出，狮龙重重的砸在泥地上，砸出一个大坑的同时，巨量的泥巴飞溅而出，泥巴直朝江远而来。卧槽！江远瞬间坐不住了，把还没吃完的半块饼干一扔，溜到一名死灵囚徒身后，借助死灵囚徒的庞大身躯挡住了飞射而来的泥巴。完美！狮龙突然被拉上来，几名失去对抗力的死灵囚徒向后飞了出去，摔成一堆。狮龙动作麻溜。趁着没有被拽住的时间，把钓竿拉到了自己身边。这招确实不错，既然钓竿弄不断，那就把钓竿时刻放在自己边上。这样一来，行动就不会受到限制。施龙和江源此时的距离大概有五十米，他的嘴巴被鱼钩给勾破了一个口，全身上下的鳞片东缺一块西缺一块的，很是狼狈。哇哇哇！看到江源，施龙立马就叫了起来。他怎么能不愤怒？只见施龙两只龙爪向后挥舞，四只脚在地上奔跑，速度不快，但也绝对说不上慢。不得不说，施龙的水陆两栖能力真不是盖的的。这么大的重量还能在泥地里行动，并保持身体不会陷入泥地。你爷爷在这里！江远朝着施龙比了一个中指，不怂，就是干。江远从背包中取出地狱裁决者，他没有退让，反而主动向施龙跑去。施龙伸出龙爪就要拍向江远，后者立马向侧边避开，在泥地里翻滚了一周，躲过了这次攻击。站着施龙体型庞大，不易转向的弱点，江远趁机发起进攻。朝着施龙身体上鳞片脱落的地方刺去， 1 6 0一串红色的数字在系统面板上飘过。江远这一刀只造成了200不到的伤害，这和他的攻击力相差甚远。没办法，施龙的防御力实在是太恐怖了。好，江远的这一行为将原本就愤怒无比的施龙更加暴躁了。只见施龙猛地一甩尾巴，借助巨大的尾巴把江远打飞出去。施龙的速度太快，以至于江远都没有时间反应。你收到了施龙。L V 2 0准白银级 Boss 的攻击，扣除生命值200点，阴阳逆转触发，你获得162点生命值，你的召唤物分担了剩下的 1% 伤害。死神罗莎林德扣除生命值两点，剩余生命值。和之前一样，攻击并不能给江远造成任何实质性的伤害，但痛是真的痛。死！江远倒在地上大吸一口气，在他的视角，自己只是刚看到狮龙转身，然后，然后就没有然后了。骨头碎裂的疼痛遍布江远全身，他的骨头并没有碎，但江远能感受到那种痛苦，这便是阴阳逆转的特殊之处。痛，但不伤。马勒隔壁的，江远这下是真的活了，跟你客气两下，还真当自己牛逼了。搞他！江远一声令下，超过百名死灵召唤物，一个挤着一个，像尸潮一般把尸龙层层围住。还是那句话，能群殴绝不单挑。好，尸龙怒吼一声。刚才把江远一尾巴扫飞，让他的自信心又回来了。捕食者都是这样欺软怕硬的生物，一看到有机会就想要嘚瑟个不停。但非常可惜，石龙找错对手了。嘎嘎嘎！死灵三头犬利用他出色的速度能力，率先发起攻击，露出他凶猛的獠牙，直逼石立龙而去。石龙注意到准备偷袭的三头犬，想要做出抵抗，但石龙在陆地上的移动速度肯定无法和死灵三头犬比较。仅仅是一个照面，死灵三头犬就咬住了石龙的脖子。三头犬前爪扒拉着狮龙身上的鳞片，两根粗壮的獠牙狠狠地插入狮龙的血肉。嘎、啊！死灵三头犬撕下一大块肉，仰天咆哮。进攻的号角就在这时打响。死灵囚徒和双头食人魔几乎是同时出手，他们明明是完全不同的物种，但配合起来却相当默契，仿佛多年并肩作战的老战友一般。只见几名死灵囚徒牢牢地束缚狮龙的身体，他们有的用手臂力量，有的借助铁链把狮龙按在地上，无法动弹。这时，后面伺机而动的双头食人魔就等来了他的机会。砰！食人魔右手的柱子
，正正砸在尸龙的脑袋上，把尸龙的脑袋都扁下去一半。另外，其他的几十名死灵丧尸也没有闲着，他们一哄而上，在尸龙的身边找到一个合适的位置。随后，他们开始享用尸龙身上的新鲜血肉。二十级的准白银级 BOSS， 在失去了水的庇护后，根本不是这数百名死灵生物的对手。江远还是坐在草地上，像看电影一般，一边吃着面包，一边观赏召唤物们的虐杀表演，中途嘴干了。还不忘喝几口快乐水。如果这一幕被旁人看到的话，他们一定会惊讶的，眼珠子都要掉出来。这种生活真的是末世吗？分明是度假好吗？约莫半分钟左右的样子，江源等不下去了。这种单方面的虐杀确实没什么好看的。好了，可以结束了。江远站起身，拍了拍手，说道。随后，让江远惊掉下巴的一幕出现了。一名站在尸龙脑袋边上的双头食人魔，不知道哪根筋错乱了，一把手拧下了自己的那颗小脑袋。没错，他把自己脑袋给拧下来了。江远直接懵了，不过他又想到了什么，马上反应过来。只见那名双头食人魔全身都烧起了淡淡的火焰，微红色的光芒将食人魔的皮肤包裹住。双生，双头食人魔的两个头独立存在，一只头的死亡会让另一只头的全属性提高 50% 并获得额外技能。这正是双头食人魔最基本的技能啊！不过这玩意好像是个被动技能，怎么被他完成主动技能了呢？江源感到有些不可思议，这双头食人魔还真是逆天，这算是 bug 吗？管他呢，能用就行。叮，你的召唤物双头食人魔 LV 2 2受到严重伤害，触发技能双生。双头食人魔 LV 2 2状态双生，生命值 6,800 加 0， 攻击力785混沌法柱，防御值21该单位获得新技能，血肉相连 plus。食人魔弟弟的死亡让哥哥陷入无比的愤怒。食人魔的攻击无视任何防御，且暴击几率增加 10% 暴击伤害增加 180% 混沌火焰，食人魔哥哥将愤怒化作怒火，全身燃烧起来，自混沌的高温火焰。被火焰烧灼的敌方单位每秒受到食人魔 15% 基础攻击力的伤害。同时，混沌火焰还会扰乱敌方单位的心智，所有被灼伤的地方单位有 5% 的概率陷入眩晕。强，真 TM 的强。其实我就是想催一下，你们稍微快点杀就好了，莫必要这么发狠啊！第九十四章，军方寻人。其他死灵召唤物自觉的停止攻击，把风头全部让给那名只剩下一个头的食人魔。失去一个头后，食人魔失去了对他左手的控制，但却换来了右手武器更强悍的攻击力。引棒、蓄力、动作一气呵成，咚，咚咚咚，连续的四下锤击在尸龙的脑袋上，坚硬的混沌法柱配上混沌火焰，尸龙的生命。终于被终结了。丁击杀狮龙 LV 二十准白银级 BOSS， 获得经验值一百万点，获得额外奖励青铜宝箱二，获得额外奖励蛟龙软甲精良星号一，获得额外奖励强化宝珠进化蛟龙软甲精良，用蛟龙鳞片碎片打造的贴身护甲，特殊的锻造方式赋予这种护甲柔软的质地，但这不代表它的防御值弱。穿戴后，使用者防御值增加六十点，强化宝珠进化。锻造用特殊物品，只可用于防具。使用后，装备获得特殊效果，进化，进化2 0的概率免疫下一次眩晕。该效果在30分钟内最多生效三次。定，你升级了，江远 LV 2 4死灵召唤师，称号开拓者的执着，神之一血，准死灵君王。状态三分之一人，三分之一师，三分之一死灵，死神庇护。生命值 1,250 三能护指。死命值 12.8 亿，攻击力290十加0百加二十，地狱裁决者加三能护指，防御力1 8加八加六十空爪项链，三能护指加蛟龙软甲，距离下一级所需经验1 3 4点四万八零万。狮龙的经验很多，让江远直接升了二级，而且还得到了一件不错的防具。现在的等级榜，江远和香远李奈两人遥遥领先，一个24级，一个21级。不得不说，这个香远李奈也真是强。江远开了挂，竟然才高了他三级。除开江远和向远李奈，第三名就只有十八级了，完全不是一个层次。但江远心里清楚，其实没到二十级的水平才是正常的。毕竟不开挂，在末世里生存还是有不少难度的，特别是猩红之月期间。恭喜你成为全球首个击杀准白银级 BOSS 的幸存者。世界公告即将开始，根据你的设定，本次世界公告将会播报十遍。啊，说实话，系统这番举动倒是让江远难堪了。那个叫向远李奈的日本妹子都已经手杀白银 boss 了，自己再杀一个准白银，播报的次数还比他多，那怎么好意思啊？
。正当江远准备出声制止系统时，世界公告开始了。世界公告：华夏战区玩家江远。编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成准白银 BOSS 手杀，并且击杀后仍旧保持满血，完成了不可思议的壮举，举世膜拜。世界公告：华夏战区玩家江远。编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5完成准白银 BOSS 手杀，并且击杀后仍旧保持满血，完成了不可思议的壮举，举世膜拜。还好，江远叹了一口气，这系统还是蛮贴心的，特意强调了无伤。虽然江远其实被狮龙甩了一尾巴，但在阴阳逆转的效果下。只要他的死灵召唤物没有全部进入死亡复活状态，自己就不会扣一滴血。这样一来，江远怎么玩都是无伤的。但在不知情的人眼里，江远就是一个血量无限的怪物罢了。区域刀哥又在世界公告上看到大佬了，熟悉的感觉。区域必是最后的深情。话说那个日本妞都杀白银 BOSS 了，大佬怎么才杀准白银？等级榜上不是大佬排名更高吗？区域小乌龟，注意，无伤。江远大佬。这是无伤击杀的准白银 BOSS， 什么实力就不用我多说了吧。区域隐藏姓名，牛逼，也就是说大佬直接虐杀了一只 BOSS。区域卡卡罗特，大佬大佬，这只白银 BOSS 是不是就是你之前发图片上面的龙啊？区域刀哥，哎，你别说，还真有可能。聊天频道里吵成一片，江远并没有理会，反倒是私人频道吸引了他的注意力。那是季秋池发来的消息，季秋池，我和刀哥已经抵达了避世避难所。这里的防御设施虽然不完美，但也是相当牢固了，足以保证这里面大概两万人的安全。季秋池，不过我在浏览全国频道的时候，发现了一些东西，我觉得你需要看看。说着，季秋池丢过来一串链接，发现了东西。江源点开链接，系统页面跳转，这是一堆聊天记录。全国，这里是华夏国军方，请华夏国在等级榜上的四名幸存者主动与我们联系。末世情况危急，我们需要集中有限的力量。来对抗末世，如若遇到困难，华夏军方会为你们提供资源。全国江远先生，这里是华夏国军方。目前你是等级榜上唯一没有和我们取得联系的本国幸存者。如果看到这则消息，我们需要你尽快联系我们，参加军方组织的战神计划。全国江远先生，请履行你的公民义务。全国最后一次警告江远幸存者，请联系我们，否则你将无法得到军方的支持和庇护。相关的消息至少有八十多条，全国频道有发言限制，这应该都是不同的人发的。记录里还标明了发言的时间，最早的一条是等级排行榜刚出来的时候就有了，后面则是每隔几个小时就会冒出来一则新的。从内容来看，这应该是军方想要联系上江远，并且申请江远为好友，可是一直没有得到回馈，所以他们慢慢有些不耐烦了，态度也逐渐从友善变成胁迫。要我联系军方吗？江远皱了皱眉，其实和军方沟通一下。也不是不可以，就是军方这个态度有些耐人寻味了。妈的，在全国频道发了不到一百条，被刷掉不是很正常吗？还有，老子 TM 一个排行榜第一，好友列表早就999加了，怎么可能注意得到军方的好友申请？还 TM 军方的资源帮助，老子不要又怎样了？江源也是个有脾气的人，其实道理很清楚，军方想要集合所有强者的力量共同抵抗末世，所以联系江远无非就是要借助江远的力量。让江远帮一下忙，其实也没什么不可，但问题就在于军方的态度太过强硬了。江远一直以来都是个做事分明的人，你尊重我，我就尊重你；你不尊重我，那好，你可以滚了。江远打开区域频道，随即找了一条军方发布的消息，进入私人聊天。江远没空，随后把对方拉入黑名单。第95章，埃利伐加尔赢了，站起来。江远走到狮龙破烂不堪的尸体旁，起灵术死。将他复活，狮龙绝对是个不可多得的战力，江远当然不会白白放弃。以死命之为祭品，江远低声呢喃道：“起灵术恢复尸体生前 60% 全属性，而用死命值作为祭品，召唤物还会得到额外 10% 的全属性。”傻子都知道用哪个？死灵狮龙 LV 2 0准白银 BOSS， 状态蛟龙，一转黄泉眷顾，生命值 21,000 攻击力351防御值。140技能，两栖死灵狮龙可以在陆地和空中生存，不可可在水中生存，且不同的环境将会使死灵狮龙获得完全不同的额外属性。陆地死灵狮龙获得 15% 额外攻击力， 3 0攻击破甲效果。同时，被陆地狮龙攻击到的目标会受到持续15秒的流血效果，在流血期间，该目标受到的所有治疗效果削弱 30%。
空中，死灵狮龙获得 200% 额外移动速度，防御值削弱 30% 死龙叹息，该技能只可在空中使用。空中狮龙用愤怒加热自身，届时他胸腔中心的温度将会达到800摄氏度。在蓄力三秒后，狮龙从口中吐出死灵火焰，被死灵火焰攻击到的目标受到狮龙 300% 基础攻击力的伤害。在接下来的10秒钟，以灼烧形式额外造成狮龙 150% 基础攻击力的伤害。枯萎，被死龙叹息灼伤的目标被死神诅咒，每秒扣除30点生命值。卧槽！江远顿时瞪大了眼睛。被起灵术复活的狮龙发生了翻天覆地的变化，除了全身上下变成黑灰色外，它的翅膀也变得更大了。这可以说是一种进化。死灵狮龙失去了在水中活动的能力，但却获得了飞行的技能。也就是说，江远有飞行坐骑了。兴奋之余。江远还没忘记自己获得的两个青铜宝箱，开启青铜宝箱二，获得纯净水五零 L， 获得一阶魔盒六，获得生生不息果实时，获得剔骨长剑优秀一，剔骨长剑优秀，攻击力加三十，装备时获得特殊技能剔骨，剔骨每次攻击附带 5% 穿甲效果。江远吃下了十枚生生不息果实，将自己的生命值提高到 1,270 点，虽然生命值的多少。对拥有阴阳逆转的江远来说没有实际意义，但生命值多一点，看着好看。江远坐在湖边的石头上，放松紧张心情的同时，大脑也在飞快思考，要不要把强化宝珠用在蛟龙软甲上？这是个问题。就在这时，突如其来的系统通知传入江远的耳朵，而通知的内容，江远怎么想也不会想到。你所在的队伍击杀了深渊魔牛 ，LV 9 7半神级 BOSS， 低阶深渊血统，奖励发放中。根据队伍初始设置。本次奖励由队长安排分配，正在等待队长分配奖励。啥？江远吓得跳了起来。埃利法加尔把深渊魔牛给宰了。江远，卧槽，师兄，你赢了。埃利法加尔，老子是谁？那头蠢牛不知道在我面前装什么，直接给他干死。江远，可你的等级比他低呀、啊。埃利法加尔，那傻逼就高我没几级，老子的血统可不是一头可比的。哈哈，兄弟，知道你兄弟我的厉害了吧？埃利法加尔的话让江远震惊不已。就江远所知，等级越高，每一级之间的差距就越大。而埃利法加尔和深渊魔牛之间足足差了五级，最后却是深渊魔牛死了。这一切很有可能是埃利法加尔四转职业、丧尸王族的作用。除了这点，江远想不出埃利法加尔其他的优势了。江远倒吸一口冷气，还好尸魔不是自己的敌人。话说回来，现在最重要的事情，奖励分配。一个97级的大 BOSS。江远都不敢想象会得到多么丰厚的奖励，就是不知道埃利伐加尔舍不舍得分江远一点经验了。毕竟深渊魔牛掉落的奖励，埃利伐加尔肯定也是需要的。江远师兄，你看那个奖励，埃利伐加尔兄弟啊，我知道你想说什么，不过你要理解，这些奖励对我也是很重要的。江远，我清楚的，我不奢求那些顶级装备什么的，你把那些次一点的装备给我就好。埃利伐加尔，那头牛就爆了两个装备，还都是传说级别的，我还能怎么办？江远，那好吧，咱俩一人一个。江远的话虽然有些不要脸，击杀深渊魔牛，他几乎没什么贡献，上来就要分一个传说级装备，确实有些说不过去。但出来混，最忌讳的就是脸皮薄。埃利伐加尔，不可不可。江远，哎，你看，这深渊魔牛也是我引出来的，对吧？不然你也没机会杀呀、啊。江远眼见行不通，直接开启忽悠模式。埃利伐加尔，你知道为了击杀深渊魔牛，我付出了多少代价吗？我现在只剩一只手臂了，江远，不就是断了只手臂吗？你们丧尸恢复能力那么强，过几天就长回来了。埃利伐加尔，不给，江远，好兄弟，分我一个传奇装备喽，你就当是借我好了。埃利伐加尔，你杀了我吧。江远，那也行。埃利伐加尔，江远，打错字了，不好意思。埃利伐加尔，我信你个老母。江远，要不这样吧，你分我点经验总行了吧？装备什么的我就不要了。江远用尽了所有招数，可埃利伐加尔就是不肯松手。没办法，江远只能退而求其次，要一点经验值了。说实话，江远一开始就没抱着分到一把传说级武器的心态。埃利伐加尔，这个当然可以，咱俩谁跟谁嘛，不就是一点经验值吗？分你就是。兄弟，稍等，我看看先。无语。过了大概一分钟的样子，在江远焦急的等待下，埃利伐加尔终于发来信息：“埃利伐加尔，兄弟，我刚算了一下。”深渊魔牛的经验够我直升九十五级了，我把升九十五级后额外的经验分给你，行不？江远，江远，鬼知道你升完级后还剩下多少经验值。埃利伐加尔兄弟，我也需要登级啊！
。这些经验值虽然不多，但也够兄弟你升个几级了。埃里伐加尔，这样吧，我自掏腰包拿一个东西补偿兄弟。不等江远回话，埃里伐加尔直接完成了奖励分配。丁，你所在的小队完成了本次击杀的奖励分配。第九十六章双职业，你获得了经验值一千万点，你获得了转职卷轴、见习指挥官一转，你升级了，你升级了，你的好友。埃利伐加尔 L V 9 5半神级 BOSS 向你赠送了转职卷轴、见习指挥官。卧槽！一个接着一个的系统通知，快把江远的脑子给搞炸了。不过江远听得很清楚，一千万经验值，没错，一千万。江远连忙打开个人面板，马上被自己的数值给吓到。江远 L V 2 9死灵召唤师，称号：开拓者的执着，神之一血，准死灵君王。状态：三分之一人，三分之一师。三分之一死灵，死神庇护，生命值 2,950 三能护值，死命值 12.8 亿，攻击力500加0 0加二十，地狱裁决者加三能护值，防御力2 8加八加六十恐爪项链三能护值加蛟龙软甲，距离下一级所需经验2 6 5十五万零，缺少升级材料三阶魔晶一，无法目前状态无法升级，牛逼，真 T M 牛逼，江远人都傻了。前一秒还是24级，下一秒就 T M 2 9级了。死灵囚徒和双头食人魔的血量分别来到4万点和3万五千点，目前阶段应该找不出生命值比这两个生物还高的存在了。操！一种植物，还是躺赢的感觉爽。等下，埃利伐加尔这是送了他一个转职卷轴，可是自己已经有职业了，这转职卷轴还能用吗？一丝不好的预感在江远心中闪过，江远连忙打开系统背包。转职卷轴见习指挥官，使用后转职为见习指挥官。一转，该职业者处于组队模式时，所有队友获得 5% 生命值加成， 4 0攻击力加成， 3 3防御值加成。当该单位为小队队长时，该增益效果提升 10% 召唤物同享该增益效果。神，真的神仙职业。江远顾不得其他，点击使用。丁，你应该拥有了职业，无法使用该转职卷轴。是否要用见习指挥官？一转。覆盖死灵召唤师二转，啊！果然，江远最担心的事情发生了。这卷轴自己果然用不了。见习指挥官的效果固然不错，但如果和死灵召唤师比的话，就是垃圾中的垃圾了。江远清楚其中的利弊，怎么说也不会替换职业的。至于埃利伐加尔送了一个他根本用不了的转职卷轴，这可不行，亏大发了。江远，尼玛，我都用不了这个转职卷轴，你送了我也等于没送。埃利伐加尔，嗯。要不你拿去卖了，这玩意挺稀有的，价格肯定不错。江远，卖你个老母，你这是在欺诈我，知道吗？埃利伐加尔，兄弟啊，话不能这么说。见习指挥官职业确实很稀有啊，在我们丧尸里，只有王族丧尸或者取得极大功勋的荣誉丧尸才能得到这一职业。江远说的对，我觉得死灵君王有必要知道这件事了。江远眼见搞不过，直接把死灵君王拿出来说是，自己这个便宜老爹在这种事情方面。还是很管用的，埃利伐加尔，哎，兄弟，你先别。埃利伐加尔，这件事确实是我的不对，忘记考虑到了。这样吧，我再送你一个东西，你看怎么样？江远，废话少说，直接送。你的好友，埃利伐加尔向你赠送了双子卷轴，特殊物品。双子卷轴，这和转职卷轴有啥关系？江远点开介绍，直接被吓了一大跳。双子卷轴，使用后你的最大职业数为二。短短的几个字，江远愣在了原地。双职业啊，江远师兄，多谢了。埃利伐加尔，哈哈，我堂堂尊贵的王族丧尸，送点小礼物罢了。话虽这么说，江远不知道的是，现在埃利伐加尔的心都在滴血。这个双子卷轴，他本来是要准备拿来送给另外一个尸魔的，但现在，哎，算了，谁让这小子和死灵君王有关系呢？另一边，南湖垂钓中心，是否使用双子卷轴？是否使用见习指挥官转职卷轴？是是是，正在转职，双职业兼容成功。目前职业死灵召唤师二转，见习指挥官一转。哈哈，江远正准备喝瓶饮料庆祝一下，系统的通知又来了。隐藏条件：双职业已经完成。新的召唤物解锁。WTF？ 江远还没从升级和双职业的喜悦中走出来，系统的通知又给了他一大惊喜。新的召唤物，江远这下是真的兴奋了。死灵召唤师职业自带的召唤物没有一个是弱的。江远迫不及待打开面板
想要看看自己这个新召唤物能带来什么惊喜。等下，先拿出来溜溜再说。江源等不及了，右手轻轻一摆，死灵之门再次打开。十秒钟后，什么也没有出现。嗯，人呢？这下江远摸不着头脑了，不会是卡了吧？江远心中冒出了奇怪的想法，不过又马上消散。开玩笑，末日游戏是普通的游戏能比的吗？总之不是卡了。又过了十秒，终于有动静了。一团红色的影子从里面晃晃悠悠地飘出来，中心掺杂着黑色。江远离就站在死灵之门正前方，和这团影子之间的距离不超过一米。可就在这样的条件下，江远完全看不清影子里有什么。那团红黑色影子悬空而立，缓缓漂浮到江远身前，随后突然发生剧烈的扭曲。一个全身穿着宽松服饰、戴着斗篷的神秘人形生物站在浮现在江远身前，那人手上还拿着一把比他人都要长的巨型镰刀，他的武器。以及身上的铠甲都是漆黑色的，夹杂一些鲜红色作为点缀。身高目测差不多两米五的样子，镰刀的话至少得有个三米。帅是真 TM 的帅，可是江远似乎发现了什么不得了的东西。他跳起来一看，瞳孔瞬间地震，衣服里面是空的。卧槽！江远被吓了一大跳，差点没站稳。斗篷下面漆黑一片，里面真的什么都没有。只见那个原本漂浮着的诡异生物降落到地上。巨型镰刀架在自己脖子上，单膝下跪，随后用无比沙哑的声音说道：“君王，第九十七章，超魔的严明血煞，还 TM 会说话。”江远心想，这召唤物真是越来越牛逼了。到后面会不会解锁什么超级巨龙，一张开翅膀就能遮天蔽日的那种？不过江远马上回过神来，在这里一赢是不会有结果的，还是看看这人形死灵召唤物的面板再说。严明血煞 LV 2 9状态。黄泉眷顾，见习指挥官阵营，生命值 3.88 万，攻击力500加 1,800 死神之镰，防御值零，技能剥夺。血煞的每次普通攻击有 8% 的概率夺取对方身上的装备，优先夺取目标品质第二高的装备。当目标身上没有任何装备时，血煞会将斩杀目标 30% 当前生命值，该斩杀效果无法杀死目标。索命，血煞以极快的速度向对方发出三次攻击。每次攻击造成 99% 基础攻击力的伤害，该技能期间触发剥夺的概率减半。血海滔天，血煞化作一团黑红之影，在此状态下，血煞不可被选取，不可被攻击。血煞的主动攻击会解除黑红之影状态。夺命勾魂，血煞将自身暂时融入死神之镰中，届时血煞将会作为死神之镰的弃灵。在此期间，死神之镰造成伤害的 20% 会被血煞吸收，用于恢复自身生命值。牛逼！真 TM 的牛逼，让江远来评价的话，这个召唤物只有一个缺点，名字有些拗口，其他都是完美的。超强的攻击力，几乎变态的技能。严明血煞唯一的缺点没有防御值，但他的技能血海滔天提供的短暂无敌效果弥补了这一缺陷。总的来说，这就是一个超魔的怪物。江远按耐住此时的兴奋，向血煞问道：“你的？”就在此时，眼前的血煞突然化作一团黑影，消失不见。什么情况？江远左顾右盼，终于在后方找到了血煞。只见两条尸鱼同时从湖里跳出，朝着江远而来。严明血煞漂浮在半空，拿着他的巨型镰刀一闪而过。血煞随后回到江远身边。过了半秒，半空中的两条尸鱼的身体竟然从中间断成两截，扑通扑通掉进水里。击杀尸鱼 LV 8获得经验值 1,200 点。击杀尸鱼 LV 8获得经验值800点，获得额外奖励。硬硬杀巧克力饼干一盒，原来严明血煞刚才消失不见是去解决那两只尸鱼了。好家伙，江远刚准备问血煞他的作战方式是什么样的，血煞直接来了一个现场表演，为您赴死，我的君王。眼前的严明血煞膝盖微弯，半蹲下身子对江远说道：“黑色的斗篷下完全看不清血煞的真实模样，也琢磨不透他的表情。你为什么衣服里面什么也没有？”江远的好奇心再次被激起，既然血煞能够说话。那么自然要好好询问一番。死灵生物真是一个比一个奇怪。君王，血煞保持着半蹲的姿势，尽量不让自己在江远面前显得高大。他用沙哑的声音缓缓道来：“铠甲和斗篷就是我的本体，前世我的肉身被毁灭，进入死灵界之后，前任死灵君王怜悯我的遭遇，赋予了我这副新的躯体。从那时起，我便宣誓效忠于死灵界。我尊敬的君王，我愿为你而死。”说着说着，严明血煞又跪了下去。至始至终，他的语气都没有一丁点的变化，沙哑的声音让江源有些琢磨不透血煞。不过，绝对的忠诚
，这就够了。向元李奈向你发来一则私信，请查收。向元李奈为什么会找上他？江源已经设置了私信频道权限，按道理来说，所有非好友向他发送私信都会被系统自动屏蔽掉。如果不这样做，江远估计一天到晚都要听到系统叮叮叮的声音了。不过江远还额外设置了一条，那就是和自己有过交易记录的人也会有消息提醒。这也就是为什么向元李奈明明不是江远的好友。江远却能收到他的消息通知了。打开私信频道，向远李奈，江远君，你的等级这是为什么？樱花国的另一边，向远李奈正坐在公园的长椅上，焦急地等待着江远的回复。身旁躺着六七个幸存者的尸体，那都是向远李奈刚才击杀的。说句实话，向远李奈打心里不想和江远这个未来的死敌，除了那次交易之外，再有交集。可是，为什么江远的等级突然就窜到29级了？按照前世记忆。江远在后天中午应该才二十八级，这 T M 变化也太大了。香远李奈坐不住了，明明樱花国的情况和前世的记忆没有差别，可是为什么江远却完全脱离了历史的轨迹？江远，我好像没必要告诉你吧？江远都懵了，这日本妞上来就问自己为什么升级那么快。妈的，要不是看他等级榜第二，江远估计里都不会理他。香远李奈也是，江远别打扰我了 ，OK？ 香远李奈，等下。我这里有一个东西和你交易，你会喜欢的。江远，什么东西？向远李奈，一则讯息。江远，您能一次性把话说完不？什么讯息？向远李奈，你需要拿出同等价值的东西来和我交换这则消息。江远，你想要什么？江远最喜欢的就是交换了，他的东西可多得很，食物、水、魔盒、装备、末世需要的物资，他可是应有尽有。向远李奈，我想要你告诉我，你在末世以来都经历了什么？江远，卧槽，你还有这癖好？信不信我把这则消息截图发到全球频道上？江远，标题就叫做“等级榜第二背后不得不说的秘密”。香远李奈，随意，告诉我你是否要交换？江远，为了一则都不知道真假的消息，你让我透露自己的隐私，我是犯贱了吗？说实话，江远本来想编个故事给香远李奈，但后来一想，凭空捏造一个符合自己现状的故事，似乎并不是一件容易的事，最后还是算了。香远李奈，你知不知道自己以后的所作所为有多贱？江远，呃，啥？香远李奈，抱歉，江远君，发错人了，发错人了，我向你道歉。江远，樱花国，呼！香远李奈长吐一口气，平复一下自己现在糟糕的心情。他有些恨自己，重活了一世，竟然连基本的情绪控制都做不到。前世积攒下来的对江远的恨意实在太深了。一想到前世尸王工程时，江远那种事不关己、高高挂起的姿态，向远李奈就想把江远撕碎，还不够，这样的惩罚对于全人类的罪人来说，万万不够。向远李奈低垂着头，双手紧紧握拳，指甲甚至刺破了他的手心。第九十八章智慧丧失。江远在原地略作整顿，现在他的等级是二十九，按照死灵之门的技能规则，他可以拥有三十名职业自带的召唤物。没有犹豫，十五名死灵囚徒。十名双头食人魔以及五名岩明血煞被江远摇了出来，在江远看来，这种名额完全没有必要留着，所以他一直都是每升一级就马上召唤一名死灵生物。现在江远的团队完全称得上军团二字了，死灵狮龙、死灵骨魔、死灵三头犬，还有一万名普通的死灵族死士。要不是这里陆地面积有限，江远肯定要把这些召唤物全部喊出来，来一场声势浩大的阅兵，再体会一次之前在死灵界那种万人之上的感觉。这才是真正的君王。接下来，江远开始考虑去避世避难所看看。根据之前得到的消息，整个避世被分为二十个区域。避世避难所就是目前二十个区域里规模最大的避难所。避世避难所是在军方支持下建立的。江远这次前往避难所的目的，就是打算看看军方的态度到底是怎么样的。还有，那个所谓的战神计划到底是什么东西？狮龙。不再犹豫，江远把狮龙招呼到身前。黑灰色的铠甲，巨大无比的翅膀。这就是一个完美的飞行坐骑。随着死灵狮龙在江远面前匍匐着身子，江远一跃而上，一屁股坐在狮龙的背上。卧槽，真 T M 舒服。本以为死灵狮龙全身上下都是坚硬的鳞片，坐上去一定很不舒服。哪想到，在成为死灵坐骑之后，狮龙的背部进化出一块浅蓝色的区域，软的一批。而且最关键的是，江远目测，狮龙一次性至少能载十个人。啪啪啪，江远拍击狮龙的黑背。得到指令的狮龙迅速拍击翅膀，在泥地上奔跑。随后，哗的一声，狮龙的身体彻底离开地面，平稳的向高空一点一点飞去。狮龙的起步轨迹是斜向上的
。过了约莫一分钟，尸龙达到了预定高度，身体逐渐变得平稳起来。说实话，由于本身重量大，尸龙的飞行速度并不快，但江远坐在上面还是有一丝微微的恐惧感。敞篷飞机，这是江远找到的最适合用来描述死灵尸龙的一个词。就这样，死灵尸龙载着江远在高空中朝着避难所的方向缓缓前行。就在死灵尸龙飞了差不多有个五分钟的时候，江远进入了一个新的区域。这块区域的初始人数也是十万的，不过目前只有三万不到了。嗯，刚刚进入新的区域，江远的注意力就被前方地面上的几个人吸引了。江远离那里还有好一段距离，但随着等级一起提升的视力，让他能够看清那边的情况。前方是一个广场之类的地方，江远没来过这里。广场上有七八个人，有男有女，他们分别站在各个方向，围绕着一座信号塔。信号塔里似乎有什么东西在吸引着他们。先等等，江远察觉到了什么？他让死灵尸龙暂时不要前进，在最近的高楼找了一个面积合适的高楼降落。江远从尸龙的背上跳下来，眼睛从下往上，在信号塔里寻找着什么。终于，江远在信号塔的三角顶上找了一只特别小的丧尸。如果不是看得仔细，江远可能还发现不了这只小丧尸。这只丧尸看上去非常奇怪，只有十岁不到人类的身高，身材非常瘦小。但最惹人注意的还是它的脑袋。别看那只丧尸身高不高，那个脑袋。至少比江远脑袋大了三倍，这 T M 是什么玩意？江远隔着有200米的距离抛了一个探视过去。丧尸，智慧型 L V 9职业，见习指挥官。一转，状态，现实任务期间，击杀三倍奖励，倒计时三小时二十五分钟七秒。生命值五百八十，攻击力二十，防御值二十，技能，哀嚎。智慧丧尸在受到生命威胁时会发出凄惨的叫声。需求附近同类的帮助，控制智慧丧尸可以短暂控制丧尸进行简单的作战。该技能对等级高于自身五级及以上的丧尸无效果减弱，对血统高于自身的丧尸使用会受到反噬。啊！江远嘴角抽了一下，所以说这个大头丧尸算是丧尸里面的领导阶级，这可真是一个相当有特点的丧尸，自身三维拉胯，但就是能控制其他丧尸这一点，还是江远第一次见到。这么看来。信号塔底下的那几个蠢蠢欲动的人，应该就是盯上这只智慧型丧尸了。眼见那几人都还没行动，江远决定进去混一把。自己的死灵军团人数越来越多，也是时候要个二级指挥官分担一下自己的压力了。这只大头丧尸就是个不错的选择。江远在尸龙的帮助下抵达地面，又把尸龙收回了死灵剑。就在他缓缓朝着信号塔前进时，系统一则通知发出：“叮，触发现实任务，任务名：聪明的丧尸，任务目标。”击杀丧尸，智慧型 L V 9并且所有处于任务状态内的幸存者没有出现死亡情况。任务奖励：二阶魔核一，在现实期间击杀奖励为三倍。任务描述：一只新型丧尸出现在人们的视野中，它实力很弱，但是拥有非常特殊的能力。可是，丧尸究竟能聪明到什么程度呢？剩余时间三小时二十三分八九秒，该任务为触发任务，你可以无条件拒绝接受该任务，还能拒绝。江源此时已经赶到了。他躲在最近的一个广告牌后面，观察着场上的局势。能拒绝的任务通常都不是特别重要，但江远自然不会放弃这个送上门的礼物。江远接受了这个任务，任务详情立马就变了。这次的任务和之前猪头丧尸的略有不同，这是个人任务，也就是说，只有最后击杀大头丧尸的那个人才能获得任务奖励。虽说如此，但江远并不担心，大不了把怪抢了就是。说时迟，那时快，信号塔下面的几人开始行动了。一个身高不到一米七，但是浑身肌肉的大汉率先走了出来。他的手上环抱着五个白色砖头。江源哪能不知道这个砖头是什么？不就是孔冲他们用过的炸药吗？现在怎么人均热武器了？那个大汉把炸药有规律的放在信号塔底部，放了五个还没有停止。他又从背包里继续拿炸药，卖力的忙活着。江源这下明白了，信号塔足有五层楼高，爬上去不太现实。这群人是想把塔顶的大头丧尸搞下来杀。第九十九章。又是天气者，砰，砰，砰砰砰！随着肌肉猛男跑远，连续的几次爆炸声在信号塔底端响起。这种砖头炸药声势不小，但威力也是真的弱。除了把塔底的灰尘炸到空中外，整座信号塔连晃都不带晃一下的。当然，这几人也不奢求耐用这个炸药把信号塔掀翻，能吸引塔顶大头丧尸的注意力就足够了。江远看向塔顶，那只大头丧尸正坐在信号塔的钢架上往下看，两颗大眼珠子转来转去。大脑袋里不知道在想些什么。可以肯定的是，大头丧尸肯定盯上了下方的几人。显然，他们的目的达到了。虎哥，等他一下来，我们就干他。
眼镜男对那名肌肉猛男说道：“猛男的名字叫张云虎，等级十二级，职业是……嗯。”江远在探视之眼下观察张云虎的面板，直到职业那一栏，一阵熟悉感涌上江远的心头。天气者，张云虎的职业竟然是天气者。江远意识到了什么，开始朝着其他人丢探视，这才发现这个小团体一共七个男人，清一色的天气者职业。这 TM 到底是啥玩意？江远搞不懂了。现在转职这么简单了吗？怎么一整个小队的人都是职业者？话说我们要不要制定一个计划啥的？这丧尸能召唤其他丧尸，看上去不简单。徐飞说道：“他的年纪和张云虎差不多，但他没有张云虎那样突出的肌肉线条。要个鸡毛计划，等他下来，老子直接搞死他。”张云虎不是个心境的主，在他的世界里没有计划一说，一个九级的丧尸还能掀起什么风浪不成？张云虎的想法听上去有些自大的成分，但团队里的另外六个人愣是没有一个上前接话的。张云虎的实力。允许他这么自信。十二级虽然在等级榜和全国频道里没有太大的话语权，但在这块区域里，张云龙的实力还是数一数二的。谁敢有意见，这笔玩意还不下来，再放一个炸药包。张云虎眼见那只大头丧尸没有行动，打开背包，利索的拿出三四个炸药包。砰砰砰，又是一波爆炸。之前的炸药包已经对信号塔的底端造成了一些伤害，第二次的爆炸理所当然取得了显著的效果。江远注意到。信号塔的上半部分有一丝轻微的摇晃，生锈的铁片相互碰撞，发出噔噔的响声。摇晃过后，站在上面的大头丧尸突然露出了微笑，嘴角快要和耳根连到一起去了。那是一种人类怎样也无法做出的笑容。江源只在埃利法加尔身上见过一次，不过由于智慧丧尸的脑袋比较大，他的笑容看上去比埃利法加尔的那种笑还要惊悚不少。哈哈，张云龙显然也注意到智慧丧尸表情的变化，他先是愣了一下，随后马上倒退十米。和小队的另外六人站在一起，哇哇哇，呲呲呲呲呲！同一时间，塔顶的智慧丧尸一屁股突然一屁股坐在生锈的钢架上，然后莫名其妙的大哭起来，鲜红色的眼泪喷涌而出。操了！如果让江远用三个字来描述智慧丧尸的哭声，那必然是“狗日的”。别看智慧丧尸体型小，这哭声是真 TM 大，而且最难受的是，哭声非常尖锐，尖锐到刺耳的感觉。江远没有犹豫，两只手堵住自己的耳朵。和张云龙等人的动作出奇的一致，毕竟这种声音不是给人听的。说实话，江远现在已经想让死灵狮龙飞上去，一个龙息把智慧丧尸烧成泥巴。可是江远还没有亲眼见到智慧丧尸召唤小弟的特殊能力，这玩意还得晚点再杀。张云龙等人不傻，他们马上反应过来，智慧丧尸的哭声应该是呼叫同类的信号。他们围成一个巨大的圆形，抄出各自的武器，做好了战斗的准备。其实早在智慧丧尸露出诡异笑容的那刻。江远就收到了死灵界中三头犬的信号，这是江远最近才发现的机制。死灵三头犬在死灵界内也能感知主世界的情况，它能在待命状态下时刻向江远发出危险警告。三头犬信号的内容是：周围有大概25只丧尸组成的小型尸潮在往这边靠近，最强的一个15级都是普通丧尸，无职业。江远收到信号后没有做出任何反应，就 TM 2 5只丧尸，最强的还只有15级，有够垃圾的。江远都不知道这个智慧丧尸要如何对自己造成威胁。很遗憾，虽然这个数量的对江远来说算不上威胁，但张云虎几人就不会那么好过了。丧尸聚集的速度很快，智慧丧尸的叫声才刚刚停止，马上就有两只丧尸从最近的一栋居民楼里窜出来了。实力不强，一个六级，一个七级，实打实的炮灰水平。智慧丧尸这种呼叫同类的能力，明显是受到距离限制的，越近且实力越低的丧尸越容易被呼叫。龙哥。快看这边，张慧聪说道：“他是在场男生里面唯一一个长头发的，他的脸有种不属于男人的白，像是化了淡妆一般。别看他外表不像个女人，但他的实力可不弱。十一级在小队中也是仅次于张云龙的存在了。你上，其他人继续保持阵型。”张云龙有条不紊地指挥着，他大大咧咧的性格在此时并没有体现出来，相反，此时的张云龙谨慎的可怕。这种做法在江远看来，显然是当下最正确的选择。在不清楚敌人具体数量的前提下，保持阵型的稳定，派出一个人面对丧尸。可这张慧聪看上去不太像是个会打架的人啊！正当江远怀疑之际，张慧聪马上用行动回应了他。呵，只见张慧聪双手戴上纸虎，快速跑向那两只率先出现的丧尸，上去就是一阵胖揍。江远的探视之眼看得非常清楚，张慧聪手上的纸虎根本没有品级，大概率不属于末世的装备。而张慧聪却凭借自己的硬实力，将手上的纸虎玩出了一个新的档次。刷，嘶嘶。
。执虎的尖刺虽然不具备刺穿丧尸骨骼的能力，但是撕开丧尸的表皮还是没有问题的。呼，江远站在一栋房子的后面，静静的观察着一切。话说回来，这个七人小队等级最低的一人也都达到了十级。根据江远在刚才在聊天频道的观察，这种实力的小队在当前阶段是不多见的。当然。这种等级在29级的江远面前，自然是掀不起什么风浪。江远在意的另有其他。眼前的七人总给江远一种莫名其妙的感觉，不知道是不是因为他们统一的天气者职业。江远在遇到向红涛之后，马上在聊天频道里搜索天气者关键词，但不知怎么的，聊天频道竟然没有一条关于天气者的言论。系统的理由也很奇葩，暂不支持此项内容的检索。转职的目的不就是为了职业特有的强大技能吗？而天气者职业者无法拥有任何技能。那为什么还有这么多人愿意转职天气者？江远一头雾水。马勒隔壁的，江远下定决心，今天必须搞明白这个职业。第一百章还能这样？张慧聪在一番缠斗后解决了那两只低阶丧尸，但这并没有让场面的局势变得有利起来，因为其他丧尸也出现了。以智慧丧尸所在的信号塔为中心，周围的名住房里陆陆续续走出各种丧尸。这波丧尸可不是开玩笑的，以十二级的形式为最。后面还跟着至少三只十级以上的丧尸，对于见识过魔界之门和死灵界的江远来说，这种程度的尸潮当然不算什么，可对于眼前的七人小队，这就有点难受了。张云龙等人终于意识到不对劲了。F 星号 K， 随着张云龙一声优美的语言吐出，七人小队开始快速行动起来。七人小队有丰富的战斗经验，这从他们的反应可以看出来。哪怕张云龙没有下命令，剩下的几人自觉的开始各自行动，他们的应对方式非常合理。一共十只丧尸，每个人都会找上和自己等级相近的丧尸。当然，他们只有七个人，所以必然有几个人要同时应付两名丧尸。而张云龙自然就要正面对抗那只十二级的形式了。说来也巧，那只十二级形式的位置和江远师是最近的，江远自然得到了最完美的观赛位置。OK， 偷偷摸摸观察一波。江远并不心急，任务时间还非常充分。对于江远来说，杀死信号塔顶的智慧丧尸不过一句话的事情。嘎嘎嘎嘎，嘎嘎！十只丧尸异口同声，发出悚人的喊叫。不知道是习惯了这种声音还是怎的，江远现在听到丧尸的叫声，已经感受不到那种刺耳的痛苦了。那只十二级行尸率先发动攻击，行尸的身上流着红色和绿色的血液，让他看起来恐怖无比。张云龙也不是个好惹的主，只见他拿出一把长约11米的白色弯刀，品质是优秀，在目前阶段算是一把不错的武器了。弯刀很重，张云龙双手紧紧握着刀。随后，一刀劈砍在行尸的脑袋上，咚！一阵金属碰撞的声音从行尸的脑袋上传出。和江远预想的一样，虽然张云龙的这下攻击非常精准的砍到行尸的头部，但是那只行尸的血条基本没有发生什么变化。生命值21502300。可别忘了，行尸和走尸最大的区别就是他身上那层铠甲一般的银色疙瘩，这些银色疙瘩正是行尸超强防御的由来。嘎嘎嘎！张云龙的这一刀没有造成什么实际上的效果，反而把眼前的行尸激怒了。那只行尸用头抵住张云龙的砍刀，缓缓收紧腹部肌肉，然后噔的一下，他竟然用纯粹的力量震开了张云龙。张云龙被震退两步。日，张云龙本就不是一个能控制住自己脾气的人，第一次碰面就落得下风，顿时让他火冒三丈起来。只见张云龙眼神死死盯着眼前的行尸，嘴里吐着粗气，上牙紧咬下牙。在这一瞬间。张云龙仿佛变了个人一般，全身的恶气在他的面部神情上显露无遗。他的攻击开始了，张云龙脚踩地面，正身站立。此时的行尸正好要冲过来，这对于张云龙来说自然是个再好不过的机会了。他突然转换身体姿势，侧身面对行尸。突然，张云龙右脚踩住地面，狠狠地蹬了一脚。这一下可谓精巧，张云龙将大腿的力量传递到腰部，然后他旋转腰部，正对着行尸。此时此刻。张云龙全身的力量都被汇聚到大臂上，借助这一力量，张云龙朝着行尸狠狠地挥出一刀。吸取前一次的教训，张云龙这一下特意选择了行尸身上银色疙瘩保护不到的地方。果然，人发狠了，什么事都做得出来。张云龙的这一刀直接破开了行尸的皮肤，白色弯刀锋利的一面陷入行尸的血肉，然后卡住了。行尸对于疼痛的感受没有人类那么明显，那只行尸直接扛着张云龙的砍刀。一大个脑袋朝着张云龙的左手伸去，他的目的很明显，一口咬下张云龙的血肉。妈的！张云龙素质爆表，一口唾沫吐在行尸的脑袋上。好巧不巧，这行尸刚好张开了嘴巴，张云龙的唾沫精准的吐入行尸的嘴巴。啊
。那只行尸眼神突然呆滞了一下，喉咙微微震动。他明显感受到自己吃掉了什么东西，但又没有品尝到血肉的鲜美。这是什么情况？那只丧尸好像被张云龙的唾沫整傻了，脑袋就放在那里一动不动。张云龙如果放着这一绝佳的机会，无所作为，那就是太蠢了。张云龙高高抬起自己的惯用脚，猛地一脚踹在行尸的脑袋上。注意力分散的行尸完全无法承受住这一突然而来的强大冲击力，倒飞而出。而张云龙也凭借着一股力量，将自己的白色弯刀从行尸身体里拔了出来。卧槽，还能这样？江源感觉这种战斗方式非常新奇。为丧尸喝口水，天才，真 TM 是个天才。哎，等下！江远意识里传来死灵三头犬的信息，那只十五级的跑尸到了。第101章，金发美女。就在江远得到消息的下一秒，一阵黑影闪过，张云龙的身体就像被什么东西撞了一下，突然倒飞出去。砰！这一下的冲击力可谓恐怖，张云龙十二级的实力硬是直接被撞飞到后面的居民房上。张云龙宽大的背部和墙壁发生碰撞，愣是让墙壁凹陷进去一块。不过张云龙的状态也不是很好。这一下的撞击让他断了几根骨头，随着张云龙倒飞而出，原本位置上的黑影也显露出他的面貌。好尸，速度型 ，L V 1 5状态被控制，生命值 3,600 攻击力118防御值20技能，疾跑，跑尸瞬间获得 100% 的额外移动速度，持续5秒，冷却时间30分钟。利爪，抓拉时跑尸获得额外的 20% 基础攻击力，震战。力量型跑尸的攻击附带一定的击退效果，击退的距离与跑尸在攻击目标前蓄力的时间正相关，最大击退距离为15米。江远看得出神，力量型跑尸和一般的跑尸最大的不同就是它的胸口。力量型跑尸的胸口有一颗红色的巨大核心，几乎要将跑尸的胸部掏空，而跑尸胸口里的那颗红色核心正在缓慢地转动着，似乎就像一个发条一般，为跑尸提供力量。张云龙从破碎一地的石灰中缓缓站起身。他背部的几处关键的骨头已经断裂，站着是他目前唯一能做的了。看到自己的老大被干废了，剩下六人斗志一下全无，他们纷纷后退，想要从丧尸的缠斗中脱离出来。最可笑的是，江远发现已经有两个人蠢蠢欲动，看上去很想逃跑了。果然，末世中的团队不可避免的就是这种突如其来的背叛。还是一个人玩比较好。江远暗暗吐槽，他似乎没有注意到自己用的是“玩”这一个字，而不是“求生”。末世的意义在江远的意识中正在悄然发生着变化。张云龙的突然战败让小队剩下的人都有了新的想法，他们各种按照自己的想法来，全然不顾眼前的局势，以及老大的安危。操！吴安基、李高帆，你们什么意思？还有王仓，你 T M 给老子滚回来！张云龙挺着伤势艰难站着，看到队友的背叛，顿时火冒三丈。最气人的是，王仓居然已经逃跑了。王仓就是那个眼镜男。在小队中，就属他和张云龙的关系最好。没想到，遇到危险时，王仓居然会是第一个抛弃他的人。张云龙望着王仓逐渐远去的背影，正准备大骂几句，宣泄一下内心的愤怒。可是，跑尸可不会在原地干看着。咚！又是一声巨响，力量型跑尸就像一个炮弹一样，从原地飞出去，狠狠撞在张云龙身上。跑尸的手上没有任何武器，他就是用自己的身体和张云龙硬碰硬。可是。跑尸的身上有银色疙瘩组成的护甲，而张云龙的身上只有一件白色背心而已。可怜的张云龙才刚刚站起来，又被跑尸顶到墙上去了。还没完，跑尸站在张云龙的身前，胸口的红色核心飞快运转着，咚咚咚咚咚，咚咚咚。只见跑尸以肉眼无法看清的速度出拳，一拳一拳砸在张云龙的胸口。张云龙硬是没有一点反抗的能力。卧槽，这可不行！看到张云龙的血条一点一点的下降。江远急了，任务的要求可是没有任何人阵亡，这样下去，江远不就不能完成任务了？任务奖励不要紧， 1 0 0的任务完成率可不能破了。张云龙血条下降到 30% 这已经是相当危险的时刻了。江远准备在这时出手，开整开整。江远打开死灵之门，开启他熟练的摇人。江远从霍尔尼尔那里了解到死灵之门一个非常逆天的使用技巧。那就是死灵之门放置范围会随着江远的等级提升而扩大，这也就是说，江远完全可以在战斗开始前偷偷在各个方位都开一扇死灵之门，然后战斗刚开始直接包围对面的敌人。现在江远的等级是29放置范围达到惊人的方圆100米，对于现在来说，完完全全够用了。江远有计划的安排好各个方位的召唤物，然后出手。
。李跑师最近的严明血煞化作一团黑红之影，像一只行踪不定的幽灵一般，朝着跑师徐徐前进。战斗开始，江远一下跳出来，不躲了。你是谁？小队中的人马上注意到了江远的存在，眼见无法看透江远的面板，他们自然而然把江远当做自己的救星了。我是你爷爷。严明谢煞形成的黑红之影飘到跑尸身后，就在江远期待谢煞实战表现的时候，严明谢煞突然又退了回去。江远哪能不明白这是什么意思？附近还有人，奶奶的！江远痛骂一声，扭着脑袋四处寻找起来。好家伙，一个九级的智慧丧尸引来这么多人！江远通过死灵三头犬已经得到了那名神秘人的基本信息和大致位置，那人应该就躲在张云龙被打的那栋居民楼的，实力还不错，居然有十四级。你还不出来是吧？行，你不出来，我也不出手。江远来脾气了，决定和神秘人继续耗下去。反正任务要求是全员无阵亡，他倒要看看张云龙都快死了，那神秘人出不出手？张云龙，张云龙，神秘代码，我不知道你是谁，但请你帮帮我们。张云龙的队友心急了，现在他们的处境也好不到哪里去。如果逃跑，肯定要被好多只行尸追着咬；如果不跑，留下来跟行尸缠斗，那么等。那只跑尸杀死张云龙后，等下被按在墙上打的就是他们了。而那个突然出现的白发青年，你 TM 站着不动是几个意思？哎，冷静冷静，先别吵。江远一点也不紧张，摆了摆手，让几人别叫了。说时迟，那时快，就在张云龙只剩不到三百点血的时候，楼上的窗户突然落下来一把小刀，精准的插入跑尸的头部。随后，一道亮丽的身影从二楼的窗户一跃而出，脚踩在跑尸的头上，又降落在地面。动作灵巧无比，江远万万没有想到，暗处的这个神秘人竟然是个女的，而且是个金发美女。第一百零二章，全场震撼。金发美女出现的第一刻，江远的探视之眼就捕捉到她的数据了。艾琳娜 ，LV 1 4职业：见习刺客，一转，生命值 1,754 攻击力4 4四加二十优秀级巨齿短刃，防御值12技能：正踢，该单位。将全身的力量汇聚于一侧的大腿，然后将力量倾泻而出。该技能的伤害由蓄力效果决定，范围为 80% 至 230% 基础攻击力的伤害。最大蓄力时间为两秒，无最短蓄力时间。背刺，闪到目标身后，出其不意发动攻击，瞬间造成 300% 基础攻击力的伤害。该技能在三分钟内最多触发一次。该技能使用者必须持有短刀或者匕首类武器。我去，不仅是个美女，还是个美女刺客。江远丝毫没有吝啬对艾琳娜的称赞，她的金发如阳光般明亮，轻轻漂浮在脸颊上，眼眸中闪烁着晶莹的光芒，唇色樱桃般诱人，优雅的身姿散发着一种迷人的气息。就在江远愣神之际，艾琳娜开始了针对跑尸的攻击。艾琳娜的战斗经验相当丰富，早在她踩到跑尸头部的那一刻，她就已经把短刀抽回手里。嘶嘶嘶！艾琳娜动作利索，旋转身体，朝着跑尸的皮肤就是三下轻划。505149攻击力不高，但足够转移跑尸的仇恨了。跑尸双目通红，从他的面部表情上看不出情绪，但能肯定的是，这只跑尸现在绝对被激怒了。打、啊！跑尸的攻击还是一如既往的简单暴力，他双脚一前一后站立，扒拉着地面，做出冲刺的动作。江远清除场上的局势以及双方的实力，艾琳娜如果想要躲过这一下冲撞，就必须要提前做出移动。这对眼前的金发美女来说确实是个挑战。江远不知道的是，其实艾琳娜从智慧丧尸一出现时就躲在那里的。她在暗处观战的时间比江远还久。艾琳娜自然没有错过张云龙被跑尸顶飞的那一下，那一幕在她的脑海里可是印象最深的。必须要提前移动。艾琳娜背齿轻咬，全神贯注地观察着跑尸的动作，左脚在前，右脚在后，小腿上和大腿的肌肉抱起。跑尸现在是一个类似于站立式起跑的方式。就在跑尸右腿、大腿肌肉剧烈拉长的一刻，艾琳娜迅速向靠近墙的一侧跑去。艾琳娜的动作轻巧无比，她两脚踩在墙面，借助这一力量高高跃起。而就是同一时间，跑尸的冲撞开始了。跑尸以肉眼无法看见的速度撞到墙壁上，哪怕墙壁被跑尸强悍的力量砸出一个大坑，艾琳娜也一点事没有。因为此时的艾琳娜正好处于空中，她侧着身体，在跑尸的头顶略微旋转了一个角度，然后降落到跑尸身后。整个过程，二者没有发生一点身体上的接触。不但如此，艾琳娜借助机会，趁机踢了一脚跑尸的屁股。你还愣在那里干嘛？正处于战斗中的艾琳娜突然转过头，朝向江远说道。
。嗯，我吗？江源有些摸不着北了。这外国人中文咋说的这么溜呢？不是你还是谁？你指望我一个人杀死这只跑尸吗？快来帮忙！艾琳娜焦急的喊道。此时的跑尸已经缓过来了，不用说也知道，被溜了一轮的跑尸只会比刚才更加愤怒。艾琳娜看不到跑尸的面板，但根据之前的两次接触，她对跑尸的实力也有大致的猜测。这只跑尸的等级至少是15级，而且还有可能是16级的存在。单挑取胜？别想了！艾琳娜明白，现在唯一获胜的办法就是求助边上站着的那个白发青年，那个同样无视自己、探视之眼的人。显然，白发青年就是江远。江远至始至终都站在那里看戏。不知为什么，江远总给艾琳娜一种沉重的压迫感。OK OK， 你先后退一步。江远有些尴尬，看着一个女人这样节节败退。却还一直袖手旁观，确实有些说不过去了。不过，也是时候结束这场战斗了。后退什么？你上来和我一起杀了他！艾琳娜不解地喊道。跑尸已经追过来了。艾琳娜没有办法，只能一直绕着圈跑。通过跑尸转向时，必须放慢速度的破绽，将他牵扯住。跑尸不自觉地被引到其他几人边上。顿时，张云龙团队剩下的那几人陷入一阵乱麻。没事，你直接溜就好，我一个人就行了。江远一点都不急。这跑尸三维数值都很高，但在场的众人也都不是软脚虾，哪怕被抓住一时半会，也不会出现死亡的。华夏人，你在说什么？这只跑尸很强，你需要跟我合作。艾琳娜趁着这一间隙跑到江远边上，皱着眉头解释道：“她的白色衬衫被汗水打湿，凹凸有致的身材暴露在江远面前。”哎，江远叹了口气，也懒得跟艾琳娜解释了。血杀，动手！在艾琳娜眼里，江远就像是莫名其妙的口喊一声。就像一个神经病一样，你搞什么呀？艾琳娜急了，把短刀架在江远脖子上，面露凶狠。江远倒是没想到这外国人竟然这么狠，不过他也没有做出反抗。艾琳娜明显也没有杀他的意思。你看，你看，江远顶着脖子上的银白色刀片，指向跑尸的方向，轻声说道。艾琳娜顺着江远手指的方向看去，只见严明谢煞不知道什么时候出现在跑尸的身后，手上拿着巨型镰刀，唰。血煞出手，镰刀划入跑尸的脑袋，然后又收回。整个动作几乎是在一个瞬间完成的。跑尸的脑袋突然从他的脖子上滑落，掉在地上又滚了几下，发出咚咚的声音。脖子上工整的刀痕清晰可见。跑尸落在地上的脑袋死死盯着半空中的严明血煞，他到死都不知道是谁杀的自己。2198， 叮，灾厄时像鬼效果生效，目标跑尸力量型 LV 1 5额外扣除 70% 最大生命值。你击杀了跑尸力量型 LV 1 5获得经验14万点，获得额外奖励，强化宝石力量类三。全场所有人在这一刻闭上了嘴巴，信号塔下只剩下零星几只丧尸的叫声。艾琳娜更是瞪大了双眼，看向江远的眼神就仿佛看向一个怪物，她甚至有些承受不住江远的威压，不自觉后退了两步。这，这到底是什么人？第103章，被尸潮包围了。你，你这是什么技能？艾琳娜的表情有种说不出的震撼，这 TM 可是一只接近满血的跑尸啊！一刀，就只是一刀。艾琳娜自认十四级在这块区域已经是接近无敌的存在了，可在江远眼里，这一切都变得有些不值一提了。江远没有说话，他用食指比了一个虚声动作，示意艾琳娜接着看，这就震惊住了。那后面的你的心脏可要受不了喽！江远暗笑，目光放在血煞身上，血煞双脚离地，慢悠悠地飘到跑尸的脑袋边上。随后高举镰刀，刹那间，镰刀上闪出一阵黑红色的淡光，散发着一种强大邪恶的力量。光芒所到之处，跑尸的脑袋开始剧烈的震颤，然后无声的溶解消失。跑尸剩下的半截身子也没有逃脱这阵诡异的光芒。跑尸的尸体在这巨型镰刀的面前毫无抵抗之力，就像是被无形的黑洞吞噬一般。所有的死灵生物都拥有一种吞噬尸体、强化自身的能力。江远猜测，这就是严明血煞特有的吞噬方式了。和其他死灵生物最不同的是，血煞的吞噬真 T M 帅。不过半分钟的时间，江远早已安排好的召唤物们开始缓缓出现，多达一万余名死灵召唤物像尸潮一般往信号塔这边涌来。江远没有保留实力，他也不喜欢保留实力。还是那句话，能群殴绝不单挑。周围黑压压一片，在场的众人都惊呆了，艾琳娜也不例外。艾琳娜突然抓住江远的手，向后拉拽：“不是你干嘛？”江远都懵了。外国女人都这么开放的吗？江远想喊非礼，但仔细一想又觉得不对。快跑啊！全是丧尸！艾琳娜说道，语气很是焦急。原来如此。
江源恍然大悟，召唤物里面数量最多的就属死灵族死士了，这也是艾琳娜眼里所谓的丧尸。这也不能怪他，死士都是清一色的十五级，艾琳娜无法对他们使用探视之眼，加上死灵族死士的模样，这才把江源的召唤物都认成了丧尸。看着眼前焦急的金发佳人，江远心生一计。哎，江远长叹一口气，神情失落：“你怎么了？”这下轮到艾琳娜，不知道该做什么了。这么强的实力，你还叹什么气啊？你都叹气了，我怎么办？逃不掉了。你看四周全是丧尸。江远低着头，声音一抽一抽的，整个人的心情仿佛失落到极点。他食指指着各个方向，提醒艾琳娜：“我们两个早就被丧尸包围了。”严明血煞，死灵族死士，死灵囚徒。这闻言，艾琳娜环视一周，果不其然，各个方向从居民楼到过道，全都是丧尸的声音。连你那个拿镰刀的召唤物都没有办法吗？艾琳娜不淡定了。这个拿着镰刀的斗篷人很强，如果三人合力集中一个方向突围的话，应该还是有点机会的。丧尸数量这么多，我怎么可能有办法？忽悠之余，江远也有些惊讶，没想到艾琳娜竟然知道召唤物的存在。先不管这些了，骗，继续骗。之前艾琳娜一直躲在暗处，连江远出来了，她都没出来，这怎么行？江远一定要给他一个教训。怎么会？听到江远的答复，艾琳娜面色煞白。既然召唤物的主人都说不行了，那肯定就是不行了。那我们现在怎么办？江远开口询问，他的语气有些紧张，但心里早已乐开了花。哎，我的运气还是一如既往的不好。艾琳娜失落的蹲下身子，双手抱着头，模样很是滑稽。话说，你应该是米国的人吧？为什么你的中文这么好？真是的，都这个时候了，你怎么还有心情关心这个？反正都要死了呀！江远的演技可谓逼真无比。张云龙团队的几人听到江远的话，已经开始计划怎么逃跑了。不怪他们，就连江远自己都被他的演技震撼到了。也是，反正都要死了。艾琳娜也想通了，突然站起身子，环视一周，然后又盯着江远的眼睛。他的身高至少有170在江远面前并不矮。我生在米国，但我六岁之后就跟爸妈来这边了，所以我可以说是在这边长大的。中文当然好。艾琳娜轻松地说着。似乎已经接受了自己的命运，不过我的英文也不赖。艾琳娜又复了一句，脸上露出了久违的笑容，看着江远一愣一愣的。经江远这么一下劝导，艾琳娜的话一下就多了起来，这和她高冷的外表显得有些格格不入。你应该已经通过数据面吧，知道我的名字了吧？我叫艾琳娜，可以告诉我你叫什么名字吗？艾琳娜眨了眨大眼睛，高挺的鼻梁距离江远的眼睛不超过三十公分的距离，她神情有些忐忑，因为大家都明白。现在只有等级高的人有资格查看等级低的人的数据面板。换而言之，末世把不同人的权利划分得非常清楚。等级低的在等级高的人面前是没有尊严可言的。你猜我叫什么？江源打趣道。谈话的间隙，他还故意下令让死士走慢一点，好让自己有充分的时间调戏艾琳娜。哎，行吧。艾琳娜抿了抿嘴，有些无奈。江源不肯说，那他确实一点办法也没有。他看了看四周的死灵族死士，问道：“这么多的丧尸，全部都比我等级还高，还都是没见过的模样，手上都拿着武器。你知道这些丧尸是几级的吗？”江源也不墨迹，实话实说，都是十五级的，刚好就比你高一级。艾琳娜听到江远的回答，脸上露出了释然的笑容。一次遇到这么多丧尸，还都是十五级的，只能说还是自己低估了末世的恐怖啊！有着十四级的实力，便以为自己能够在末世立足了，但现实是残酷的。你的实力挺强的，在末世里是个完美的男伴选择呢。艾琳娜侧身面对江远，随口说道：“你搞啥？发展这么快的吗？”艾琳娜又转过身：“如果我向你示爱，你会同意吗？”第104章，给外国友人一点小小的震撼。艾琳娜眼睛张得大大的，看那样子不像是在开玩笑，反倒是江远才是一直开玩笑的那个人。啊，为什么这么说？江远不知道怎么回答，想了好久，挤出来这几个字。喜欢强者是人之常情呗，更何况这是末世。艾琳娜眨了眨眼说道：“虽然艾琳娜绝大部分时间都待在国内，但骨子里那份欧美人的开放和热情倒是一点不减，热情到江远不知道该怎么回话了。”江远脸一抽，有句话说得好：“只要你不尴尬，尴尬的就是把别人。”看艾琳娜这副已然无所谓的样子，现在尴尬的显然就是江远了。江远深吸一口气，然后一点一点吐出，算是对自己心境的一个平复。先回复一波散值。嗯，现在最好的解决方法就是坦白，必须逆转这个尴尬的局面。嗨嗨，记住你说的话。
。江远对艾琳娜微微一笑，搞得艾琳娜一脸雾水。只见江远凝视着高塔顶端的智慧丧尸，高举右手，做出一个坚决的手势。同一时间，在场所有的死灵生物纷纷停止前进的脚步，齐刷刷的看向江远。艾琳娜用手捂住嘴巴，她已经意识到不对劲了。她俏脸微红，但看上去并不难过，反而有些兴奋。随后，江远把手平举在胸前，大拇指朝下。剩下四指朝向掌心，这是古罗马最为经典的手势，意思很简单，处决。看到江源手上的动作，在场的所有死灵生物就像是突然发疯了一般，朝着最近的丧尸狂奔去。零星几只丧尸被团团包围在中间，东看西看，仅存的那一丝智力已经无法指引他们的行动了。谁 TM 才是丧尸？不带这样欺负人的吧？如果丧尸能说话，他们最想说的一句话肯定是：“刚来末世不太懂，请问这是丧尸的末日吗？”啊！死灵生物们一拥而上，手持各种武器，丧尸们嚎叫着，身上的腐肉挤出来。他们毫无能力反抗，只能眼睁睁看着死灵生物逐一将他们击倒。死士用手上的长剑猛烈地击打着丧尸们的头颅，碎裂的脑髓溅在地上。加上死灵囚徒和双头食人魔的重型武器攻击，让丧尸们毫无生存的可能。血肉模糊的场景让人难以忍受。好在死灵生物个个都是清理残局的好手，大口分食着丧尸的血肉。随着一堆死灵生物分散开来，原地只能看到丧尸绿色的血迹，丧尸的肉都被吃得一干二净了。WDT， 饶是艾琳娜见识过很多种类的丧尸，看到这一幕也不由得呆住，直接把母鱼给吓出来了。张云龙团队的几人也一样，除去已经跑掉的那个，在场还剩下五人。不过他们并没有像想象中的那样跑到张云龙边上给张云龙提供医疗救助，而是在另一边又聚集了起来。在他们眼中，张云龙固然强。但很可惜，残疾人在末世只能成为生存的绊脚石。无双眼睛全部都放在江远身上，他们可以肯定是这个白头发青年把这些恐怖生物整出来的。所以说，这些都是你的召唤物。艾琳娜伸出食指戳了戳江远的腹部，显然这就是事实。艾琳娜这是在明知故问。还没结束呢，继续看。江远用手戳了回去，给外国友人一点小小的震撼。Hello， 哥们，听得到不？江远抬头。直视着信号塔顶端的智慧丧尸，都不用江远开口，智慧丧尸的注意力早就放在江远身上了。他很想逃跑，但 T M 自己可是在信号塔上面，想跑就必须先下去。这一下去就是非死不可啊！哥们，你自己下来吧，我看你也挺不容易的。看智慧丧尸的模样，估计这具身体的主人在成为丧尸前年纪也不大。嘎嘎，嘎嘎嘎！智慧丧尸叫了两下，好像是在回应江远说的话，但毕竟语言不通。江远不好判断。就在这时，神出鬼没的血煞突然出现在江远背后，吓江远一个机灵。君王，血煞把他那全是由骨头组成的手掌放到江远肩上，沙哑的声音解释道：“他在问您，如果他自己走下来，您能否饶他一命？”这，你还有人会丧尸语的？艾琳娜确信，她这辈子都没像今天这样震惊过。短短一天之内，被眼前的白头发华夏人震惊了至少五次。啊、呃，我能说，其实我也不知道。血煞还有这个功能不？不行，哥们，你下来照样也得死哦！嘎嘎嘎！江远的话换来了塔顶智慧丧尸的一阵嚷嚷。呃，他说啥？江远转头问严明血煞。不得不说，有一个懂丧尸语的翻译在这末世里还是相当方便的。君王，严明血煞也不知道咋了，支支吾吾，半天嘴里就吐出来两个字，和他的形象有些不搭，让人怀疑他是不是便秘了。你说就是，我不会怪你的。江远无所谓的说道：“他想拍血煞的肩膀，可是够不着。”君王，他说：“您是个大傻逼。”江远瞬间石化。噗呲，还是艾琳娜先忍不住笑出来，打破了尴尬的局面。啊、呃！江远摸了摸脑袋，倒是没想到丧尸还会喷人。君王，请允许我上去把他拽下来。”血煞单膝跪地，严肃的说道。江远看向塔顶的智慧丧尸，只见那只丧尸竟然朝江远竖了一个中指。好家伙！你是觉得我这里没人爬得上去是吧？江远马上一下就明白了，这只大头怪就是打定江远爬不上信号塔。可别看这座信号塔都是三角形的钢架结构，但如果真的要爬，你会发现越到上面就越难爬。按常理来说，人类应该是上不去的，所以这个智慧丧尸才赶掉江远。人爬不上去没错，是个正常人都上不去。可是，血煞 T M 会飞啊！把这个傻叉大头丧尸拽下来。第105章。强势的江远，江远一声令下，严明血煞顿时消失得无影无踪。正当众人惊诧之际，
，下一秒血煞又出现在原地。不过这次他不是一个人，他的手里拎着那只智慧丧尸，好快的速度！艾琳娜忍不住惊呼道：“君王！”严明血煞漂浮在半空，身前是惊慌失措的智慧丧尸。智慧丧尸很想逃跑，可是血煞的那把巨型镰刀就架在他的脖子上，他的意识告诉自己，动就会死。人头给你，你要不？江源转过头。对着艾琳娜笑嘻嘻地说：“啊，我！”艾琳娜显然有些受宠若惊了。任务奖励对江远来说不算什么，但对艾琳娜来说还是非常重要的。真的可以吗？谢谢小帅哥了。艾琳娜拿出短刀，绝美的面容上露出期待的表情。当然不可以，哈哈！江远突然大笑起来，自己就随口问问，没想到艾琳娜还真信了。江远顿时有着逗小孩的快感。尽管艾琳娜是个不折不扣的御姐，你。艾琳娜气得脸颊通红，周围的死灵生物解决了他们的对手，慢慢靠拢过来。现在的场面就是超过万名死灵生物把这只可怜的九级智慧丧尸围住，一圈又一圈地围住，密不透风的围住。估计这个智慧丧尸都没想过自己会受到人类如此的重视。智慧丧尸尖叫了两声，看向江远的表情狰狞无比。都不用血煞翻译了，这个大头怪绝逼是在骂江远无疑。死！江远脸色一冷，向血煞下发指令。宣告了这只丧尸的死亡。你击杀了智慧丧尸 ，LV 9获得经验值 1.2 万，获得额外奖励，强化宝珠，防御加一。你完成了任务，聪明的丧尸。奖励结算中，你获得了二阶魔盒三。虽然你有点可恶，但我必须承认，你真的很强。”艾琳娜严肃地说道。“所以你会向我示爱吗？”江远立马拿艾琳娜之前说的话打趣他，得到的却是艾琳娜的一阵白眼。在众人惊诧的目光下，江远微微抬手。将场面上所有死灵生物收回了死灵界，他们不知道死灵界的存在，在这些幸存者眼里，江远就是凭空把这些恐怖生物变出来，然后又变回去。随着死灵生物的离开，周围一片片的痛苦尖叫声停止，换来的是一片寂静。张云龙小队剩下的五个人纷纷跑到江远身前，他们显然已经抛弃重伤的张云龙了。没办法，虽然残忍，但这就是末世。兄弟，太感谢了，多谢多谢。刘广和方昭率先开口道。失去张云龙后，他们两个人似乎暂时取得了领导权。江远微微一笑，看着这群人有些狼狈又感激的面容，不知道说什么才好，所以江远干脆不说话了，只是微微点头，算是对刘广方昭二人的回应。江远清楚，他其实没什么好说的。本来他的目的就是为了完成任务，还有弄明白这些人身上职业的来源。救人只是顺手而已，并不是江远的本意。啊，我也帮了你们啊，为什么不谢谢我呢？艾琳娜插了一嘴。江远脸一抽，好家伙，你好像没啥作用吧？也是，多谢这位小姐了。刘广反应很快，随后他又开口对江远说：“我得承认，刚才你对付那些丧尸的速度和力量，简直是前所未见。能告诉我，你那些拿着刀的恐怖士兵是什么吗？什么意思？我刚救了你们，你们直接反过来问我底细了？哎，你知不知道这样很不礼貌啊？”江远还没开口，艾琳娜已经开喷了。果然，论直爽。还得是外国人，现在不是你们该问我的时候。江源语气一沉，他知道对付这种人就是不能太客气了，省得人家蹬鼻子上脸。哎，对对对，大哥你说的对，是我们唐突了。方昭立马拍了一下刘广的后背，提醒道：“我需要你们回答我一个问题。”江源语气沉重，别说刘广几人了，就连刚才还在和江远开玩笑的艾琳娜，此时都被吓了一跳。啊，大哥有什么问题？只要我们知道的，一定全部告诉大哥你。是啊，是啊。几人看上去很是热情，当然，这并不是说他们几个人有多么友善，而是江远的实力实在是太 T M 变态了。天气者是什么？小队的几人面面相觑，他们的眼神中透露出一些难以言喻的东西，仿佛有什么难言之隐，但他们又不知该如何表达。天气者职业被对方通过探视之眼看得一清二楚。没办法，在末日游戏中，弱者在强者面前就跟扒光衣服没什么区别。终于。小队里一个看上去年纪稍长的大叔开口了：“兄弟，我们也想告诉你，但这个职业的由来确实有些敏感，我们其实也不太清楚该怎么向你解释。”江远注意到，在大叔说话的时候，其他人都有意别过头去，就好像这个话题是个禁忌一般。江远略微皱起了眉头，心中有些困惑。随后，江远又看向艾琳娜，摇摇头：“好吧。”艾琳娜也不清楚，这下江远的好奇心直接被激发到极致了。告诉我。否则你们可能不能或者离开这里了。江远微微一笑，用最平淡的语气说出了这句最具有威胁意味的话。
，强者和弱者讲话就应该这样。对这几人多一分客气，就是对自己实力多一分的不尊重。刘广和方昭几人显然没有想到江远的态度会这样强势，一瞬间直接麻木了。这大哥，没必要这样吧？刘广鼓起勇气说道：“刚从智慧丧失的险境中脱离出来，现在又来了个更恐怖的怪物。这白发青年真是一点都不把弱势群体当人啊！”哎。之前的中年大叔把刘广拉了回来，他准备独自应对江远的询问。其实也不是什么秘密，算是我们的一个机缘吧。分享给救命恩人听也没什么大不了的。第106章丰厚的晚餐。兄弟实力这么强，肯定知道青铜宝箱吧？中年大叔慢慢说道。嗯，这职业跟青铜宝箱有关。江远意识到一些不对劲，但还是选择继续听大叔说下去。我知道，你继续说就是了。实不相瞒，我们就是机缘巧合之下。得到了一个青铜宝箱，这才得到的转职。是的，没错，大叔认真的说道。剩下四人也纷纷附和着。好家伙，你说宝箱开出来的转职也就算了，开一个宝箱能让七个人一起转职的？你当老子没开过青铜宝箱，不知道里面都会有什么事吗？别说江远了，就连一旁站着的艾琳娜也皱起了眉头。她显然也不相信。中年大叔的话忽悠一般人还算过得去，但在江远和艾琳娜面前完全行不通。所以说，你们在青铜宝箱里得到的转职卷轴，还是一次性得到了七个。江远笑了笑，意味再明显不过了。你在说什么？老子不信啊！闻言，本来面部肌肉已经松弛下来的刘广几人又皱起了眉头。不过，中年大叔毕竟一把年纪的人了，此时还是表现得相当冷静。是这样的，没错，只能说我们的运气有些好了。<笑>那你们先告诉我，这个职业是什么样的？为什么你们五个人加起来都凑不出一个完整的技能？眼见大叔一直支支吾吾的，江远决定先换个问题。对于职业的由来，这些人好像不是很愿意透露。不能说不是很愿意，是一点也不想告诉江远。我们不想，兄弟，你有这么强的实力，自然没有技能了。面对江远的问题，刘广选择站了出来。据我所知，技能的获取条件好像没有很苛刻吧？江远笑着说道。一旁的艾琳娜连连点头。如果是一般的技能的话，确实不难获得。就拿艾琳娜自己来说。他得到第一个技能树劈的时候才六级，只是树劈太垃圾了，在他转职后被职业技能覆盖了。按常理来说，所有等级高于八级的幸存者都已经拥有至少一个技能。不用多说，眼前几人的话简直是破绽百出。呃，运气问题，应该是运气问题。到这一步，不论是刘广还是大叔都没有办法回答了，只能随便含糊几句。这样吧，兄弟，你救了我们，我们也没什么拿得出手的东西，不如请你吃一顿饭如何？中年大叔转移话题，不，好啊好啊！江远刚想拒绝，话说到一半就被艾琳娜抢先了。江远来之前还吃了不少零食，当然不饿，但艾琳娜就不一样了。你还有心情吃东西？江远转头问艾琳娜，一副见了鬼的样子。小帅哥，你有所不知，我又哪里不知道了？在华夏国文化中，吃饭不仅是填饱肚子的行为，更是社交、情感交流和文化传承的重要载体。吃饭的重要性贯穿于华夏人的日常生活中。体现着一个人对于家庭和社会关系的重视，以及对饮食文化的尊重和热爱。江远，感情艾琳娜除了外貌是个外国人外，脑子里的装的全是华夏国的东西。那行吧，江远摇了摇头，最后还是妥协了。没办法，跟着艾琳娜扯皮，完全就是浪费时间。走，带路吧。江远淡淡的说道：“随便吃一顿也没什么大不了的，反正看看时间，就算现在赶路，到达避世避难所的时候，太阳已经下山了。”到时候，猩红之月一来，避难所外面空无一人，江远怕是要找不到人说话了。几人的根据地就在附近不到五十米处的居民楼里，也难怪他们会盯上那只智慧丧尸了。感情是家门口刷怪了呀！江远站在门口，目瞪口呆地望着眼前这张满是各种肉的餐桌，桌上摆满了烤肉、火锅、烧烤，各种肉品摆放的整整齐齐，看上去非常丰盛。不是，啥情况？江远和艾琳娜都有些不相信自己的眼睛。这群人哪里搞来的肉？要知道，哪怕是一直在杀丧尸的江远得到的唯一的肉，也不过是几根黄中黄火腿肠而已。幸存者们看到江远的表情，不约而同的笑了起来。他们知道江远一定会对这场景感到震惊，而这正是他们想要的效果。嗯，艾琳娜坐在椅子上，她慢慢挑选了一块肉，放在自己的碗里里。她闭上眼睛，咬下去，肉质鲜嫩，微微泛着腥味，但总体来说还是挺好吃的。嗯。还不错，你也尝尝。艾琳娜没有吝啬她的赞叹，特意加了一块肉给江远。江远接过肉，并没有着急食用。肉被烤七分熟，浅灰棕色。
，有几条血丝，但不多。越是深入观察，江远就越觉得不对。这块肉怎么看也不像是被病毒感染过的一样。饶氏心里已经有了猜测，江远还是打算问一下：这些肉都没被病毒感染吧？江远直视着刘广的眼睛，时刻注意他表情上的变化，以便分析刘广是否说的是真话。当然，全部都是未感染的新鲜肉。闻言，刘广微微一笑，颇为自信地回答道。其他人也是纷纷抬起了头，那一股骄傲的感觉不言而喻。没办法，谁让他们拥有这么多鲜肉，还都是没被感染的呢？尼玛，那就更加不对劲了。江远此时心中已经有了一个不好的猜想。中年大叔见江远犹豫，连忙笑着说：“请放心，这些都是真诚之意，您尽管享用便是了。”江远并没有理会大叔的话，他两只眼睛死死盯着手里的肉，潜意识里已经在和死灵界中的三头犬沟通了。第107。人类屠宰场，三头犬的信息很快传入江远的意识。人肉，这一桌子全部都是人肉。果然，江远先前心中的疑惑是正确的。末世中哪来这么多新鲜的肉？唯一的可能就是这些肉都是从活人身上拔下来的。别吃了！江远一把手夺过艾琳娜的筷子。你干嘛呀？艾琳娜一脸懵逼，她吃的正欢，结果筷子被人抢了。这是人肉。江远没有任何隐瞒。用最平淡的语气说出了这句最震撼的话：“什么？”艾琳娜吓得从凳子上直接跳起来。她看了看江远，又看了看盘子里让人垂涎欲滴的肉。艾琳娜此刻的表情就差把惊讶写在脸上了。刘广几人闻言脸色一变，但也没有做出其他的反应。小帅哥，你说这是人肉，你确定吗？艾琳娜死死盯着江远的眼睛，她尽管心里已经有了怀疑，但还是想听到江远的亲口确认。是不是人肉，我说的不算，你问他们。江远双手一摊。指向刘广几人，他说的很对，要问这肉的来历，还是得问问这肉的主人。哎，没错，这些都是人肉。刘广轻叹一口气，艾琳娜背持紧闭，在这一刻屏住呼吸，她的身体变得僵硬无比，愣在原地。艾琳娜此时仿佛已经失去了她对身体的控制。我想去你们的厨房看看。江远看向刘广，做了一个请的手势，意味很明显，你没有资格拒绝我。一阵短暂的安静后，刘广开口了：“当然可以。”说罢，刘广开始引路，小队的五人全部都进入了后面的一个小房间。不得不说，光是这个房门就非常不对劲，一个已经腐蚀老化的木门，却要用三把铁锁，钥匙还分别在三个人的身上。看来这已经就是刘广他们的秘密基地了。艾琳娜，你要跟过来看看不？江远转头邀请艾琳娜。此时的艾琳娜还没能从刚才的惊讶中缓过来，江远的话把她吓了一跳。啊，我去，我去！艾琳娜脸一红，出于面子。他竟直接抢先江远一步进入房间内，江远紧跟其后。一开门，江远就和艾琳娜撞了个满怀。你怎么就出来了？江远疑惑不已。妈的，你自己看吧。艾琳娜脸色惨白无比，丢下一句话就跑了，边跑还边扶着墙，腿软的已经走不动路了。啥情况？江远看得出神，目光转入房间内，不看不要紧，一看真是吓一大跳。只见里面狭小的空间内，数根铁丝组成的一个简易晾衣架。但这晾衣架上晾的可不是衣服，而是一块一块人肉。这些人肉的日期都很新鲜，一滴滴鲜红的血液滴在地上，把木质地板染红了一大片。最恐怖的是，最里面还挂了两具人的尸体，尸体裸露，并且头被砍掉，仅留着脖子以下那些可食用的部分。墙角里放着各式各样的生锈刀具，这些刀具上无一例外都沾满了血液。屠宰场，这就是屠宰场。饶氏江远见到这一幕惨状，也不由得吞了一口唾沫。所以说。你们把人的尸体收集起来，做成熟肉，还是说，你们把活人杀死，然后做成肉？江远的神情不由得严肃起来，看得刘广等人一阵害怕。这，中年大叔欲言又止，两只手不停的颤抖。年龄最大的他，此刻已经成为了这支小队的主心骨，但是现在，哪怕是他也不敢多嘴，生怕江远一下生气就把他们全都杀了。其他人更别说了，刘广的脚尖朝向后面，他还留有一个后手。这间房子不止一个门，如果江远真要开始杀人的话，他完全可以从后门逃跑，这样至少能说还有活的机会。这些和你们的职业也有关系吧？江远表情重回平静，淡淡的说道。他的原则很简单，这群人既然没有触及他的利益，那江远就没有杀他们的理由。吃人，关老子屁事！对，是这样的，没错。中年大叔叹了口气，徐徐道来：“我们也是迫不得已，你也知道，在这个末世里。”想要获得干净的食物，只有猎杀丧尸这一个途径。但是奖励并不是固定的，击杀一只丧尸后得到食物的概率很小，哪怕得到了
，食物的数量也完全不够我们这么多人吃的。”中年大叔露出无奈的表情，似乎想以此获得江远的同情。是这样的，没错。所以你们就开始吃人了？末世开始前留存的食物不能吃吗？以你们的实力，占据一个超市并不是什么难事吧？江远听得很认真，但也有点疑惑。如果想要在末世中单纯的吃点东西，那还是不难的。末世开始前的食物都可以食用，虽然会腹泻，但绝对不会感染。是这样的，没错。昨天中午我们尝试吃了几块被病毒污染的饼干，那味道，你知道那饼干的味道吗？说到这里，大叔莫名其妙就激动起来了。那饼干吃上去就像是腐肉，你知道吗？大叔的语气就和他的情绪一样。啊，江远摸了摸脑袋，他还真没吃过被污染的食物，光是猎杀丧尸获得的食物就够他吃好几个月了。话说回来，原来被病毒污染的食物这么难吃啊！难怪之前在游泳馆和几秋池两个人吃泡面的时候，周围幸存者的眼珠子都快掉下来了。和腐肉相比，泡面还真得能称得上是人间美味。继续，江远说道：“大叔的故事很动人，但他还没得到自己想要的信息呢。天气者到底是什么职业？所以我们就把目光放在了其他幸存者上。我们的实力和你自然不能比，但是欺负一些普通的幸存者队伍还是完全没有问题的。”就这样，在张云龙大哥的带领下，我们杀死了一对幸存者夫妇，尝到了人肉。大叔缓缓说道，眼神里说不出的悲伤。这种表情，江远见得多了，八成是演出来的。还有，什么叫张云龙的带领下？把锅甩给一个半死不活的人，真的好吗？第108章，天气者的秘密。不瞒你说，人肉在末世里绝对称得上是人间美味。饥饿的我们根本抵御不了这种诱惑，所以我们愈发肆无忌惮起来。然后。就在当天晚上，张云龙第一个出现的状况，他转职了。对不起，之前是我们骗了你。我们的职业确实不是通过青铜宝箱得来的。大叔严肃的说道。嗯，这就转职了。江源有些懵逼。青铜宝箱不能一次性开出七个转职卷轴，他是清楚的。可按道理来说，不应该先拿到转职卷轴才能转职吗？突然转职是什么鬼？等下，江远神情一顿，好像意识到了什么。人肉。嗯，没错。我们当时也不知道，吃人肉达到一定数量就会自动转职。这个职业，天气者就是对我们的惩罚。大叔紧咬牙关，刘光等人也不例外。当然，他们的这种表现不像是对自己所作所为的忏悔，更像是对末日游戏设计者的不满。天气者被天抛弃的人，原来如此。江源点了点头，难怪这个职业没有一个附带技能了。感情这就约等于一个永久持续的 debuff 状态。除了技能，你们的三维数值有变化吗？没有，最明显的变化就是我们无法获得任何技能了。不瞒你说，我和刘广在成为天气者之前都拥有一个技能，后来全部消失了。大叔愤愤地说道。还有，江远正准备询问，大叔又开口了：这个职业的拥有者无法开启任何宝箱，无法参加任何任务，我们就连聊天频道都被禁言了。大叔说着说着，怕江远不信，还上前演示了一下。只见大叔打开区域频道，在聊天框内打入一盒各一，点击发送。你已被全频道禁言，禁言剩余时长998年364天13小时。卧槽，还真是离了个大谱了。难怪之前江远在频道搜索聊天记录就搜出来个屁。江远点了点头，这肉我是肯定不会吃的，我得走了。江远丢下一句话，转身就离开这里。中年大叔，刘广，方昭，其他人，这就完事了。五人傻傻愣在原地，原本以为江远会以此为借口杀了他们。结果竟然就放过他们了！呼，随着江远出去，小房间里立马传出几人大口喘气的声音。最气人的是，刘广手上拿着后门钥匙，他连逃跑路线都想好了，结果人家直接走了。强者都这么任性的吗？你还 OK 不？江远走到艾琳娜身后，拍了一下她的背，问道：“还行。”艾琳娜转过头来，嘴巴是硬的，但她苍白的脸色已经出卖了她。还行是指。江远指了指艾琳娜靠在墙壁上的那只手，忍笑说道。闻言，艾琳娜立马将手抽回，装作什么都没发生过一样。嗯，那好，那好。江源摆了摆手，做出一个无奈的手势。好吧，说实话，其实我现在一想到自己吃了人肉就想吐。艾琳娜皱着眉，咬着牙。哎，突然，艾琳娜的眉头舒展开来。怎么了？江远好奇的问道。就是之前那个张云龙，他不是被跑尸打骨折，一直在流血吗？所以呢，他刚死了，应该是血没止住。他的经验值算到我头上了，说着，艾琳娜就兴奋起来，之前的恶心一扫而光，还能这样的，丢一个探视过去看看。
，艾琳娜的经验条果然长了一大截，距离十三级只有一点点距离了。江远今天也算是得到了不少末世的信息，天气者这个大板块就先不说了。张云龙经验转移是怎么算的？我记得你都没碰到过张云龙吧？对啊，确实真奇怪。艾琳娜还沉浸着突如其来的喜悦之中，平白无故经验值涨了一大截，放作谁都会开心的不行。毕竟十三级的人类经验值可不少。嗯，江远摸着下巴，陷入思考。按道理来说，跑尸杀死了张云龙，江远杀死了跑尸，那这经验值怎么来说都应该给自己啊。虽然艾琳娜有对跑尸造成伤害，但无论是最大的伤害还是最后一击，全部都是血杀造成的。如果张云龙的经验值要给一个人，那一定是江远无疑。等下，你再看看那条通知，上面写了啥？哦，好的，你参与击杀的目标张云龙 ，LV 1 3死亡。由于目标终结者的经验值已经饱和，你获得了目标的击杀经验值奖励的 50% 艾琳娜缓缓读出，随后发现了不对劲。经验值饱和，这是什么鬼？据他所知，这只有一种可能，那就是这位小帅哥的等级达到目前的临界，所以不能获得经验值了。小帅哥，你是不是十九级了？艾琳娜问道，看向江远的眼神多了一丝敬佩。这是打心里的敬佩，对强者的敬佩。要知道。十九级在现在的等级榜足以排上前八了。十九级，不是，我不是十九级。江远随口答道。他此刻郁闷的很，没想到这经验值还会这样分配的。终结者经验调满了，就把 50% 经验值给参与击杀者。人性化是挺人性化的，就是坑了点，剩下 50% 直接就被系统吞了。你不是十九级，哎，你别骗我了，都说经验值满了，你除了十九还能多少级？艾琳娜当然不信。江远这么强，总不能才九级啊！等下，艾琳娜似乎意识到什么，她动作流利的打开等级榜。好家伙，等级榜第七名是十八级，第六名就是二十级了。现在全球压根没有十九级的人，这就奇怪了。艾琳娜正是觉得见到鬼了，她又继续往上翻。五，安德烈·奥托夫斯基 （LV 20四）隐藏姓名 ：LV 21三，杰克 ：LV 21二，向原里奈 ：LV 23。一直到最后，等级榜的顶部，金色的边框里的几个大字冲击着艾琳娜的眼球。等级榜第一，江远 LV 2 9开拓者的执着，第109章，系统的任务罢了。所以说，你就是江远。艾琳娜惊讶的说道。此刻，她的心情已经不能用言语来描述了。毫无疑问，眼前的男人就是传说中的江远，那个等级榜排行第一的江远。之前只以为眼前这个白发男人是19级，但实际上。却是二十九级的存在。别看二十九级和十九级之间只相差了十级，但实力可是一个天一个地的区别。嗯，我就是江远。江远淡淡的说道，表情没有一丝变化，似乎在述说一件非常普通的事情。你就是江远，你确定你没有骗我吗？尽管江远已经承认了，艾琳娜还是有些不相信，毕竟这个消息对他来说太惊世骇俗了。江远吐了吐舌头，吞了一口唾沫，说道：“我还能怎么证明？”随后。江远把他的面板数值和他的姓名分享给了艾琳娜。艾琳娜看着系统传来的消息，呆呆的愣在原地，久久说不出话来。真的是江远，货真价实的等级榜第一。那我现在是应该叫你江远，还是叫你小帅哥呢？艾琳娜眨了眨眼睛，随你了。江远一脸无所谓的样子，对于这些称呼什么的，他并不会太在意。那我还是叫你小帅哥吧。艾琳娜选择了他最喜欢的称呼方式，激动的说道。顷刻间。他看向江远的表情已经发生了翻天覆地的变化。就在此时，一阵系统的刺耳的机械音传入江远的耳朵。叮，你成功触发天气者职业秘密的相关隐藏任务，你可以自由选择是否接受该任务。完成任务可以获得奖励，任务失败并不会受到任何惩罚。任务名：被上天抛弃的人。任务难度：一般。任务目标：击杀六名天气者。任务奖励：白银宝箱一。任务描述。你成功了解了天气者职业的秘密，对你来说，这算是开启了末日游戏一扇新的大门。这个职业，正如他名字所写的那样，是被世人厌恶抛弃了。而你所需要做的，就是尽可能铲除这些天气者。备注：该任务为连环任务，确认接受后，你将会收到类似的连续任务。每次完成任务，你都会获得任务相应难度的奖励。我擦！对系统的消息，江源感到非常诧异，没想到还会遇上这种事情。有任务就接受是江远的原则，这些任务的难度对江远来说就跟喝水没什么区别。白送的奖励为什么不要？只是可怜刘广等人了。江远本来并不打算杀死他们，因为江远与他们本来没有实质上的利益冲突。但很抱歉
，现在有了，接受。”江远心中默念。随后，他的眼眼神突然一黑，再次看向了后门，那是刘广等人所在的位置。这，怎么了？艾琳娜被江远突然的反应吓了一跳，好奇的问道：“没事，你站在这别动，我去杀几个人就回来。”江远平淡的说道。随后，死灵之门在他的身后缓缓打开，撑满了整个房间。在艾琳娜的注视下。严明血煞从死灵之门中漂浮而出，这对江远简单行礼之后，向后面的房间飘去。江远跟在后面，走后还不忘贴心的把门给关上。什么？你不是放过我了我们了吗？江远的重新回来，让众人原本已经松下一口气的心情又提了。江远如果真的起了杀心，那他们只有死路一条。你不是放过我们了吗？中年大叔惊恐的问道，他的身体都在颤抖，但他还要强装镇定，这是他现在必须做的。嗯，我本来是打算放过你们了，没错。可是后面又出了一点事情。江源简单的说道，他不想向刘广等人解释自己触发了隐藏任务，也没有必要解释。他的话让众人再度陷入恐慌。你都已经准备放过我们了，难道你准备出尔反尔吗？刘广抓住机会问道。放过你们？我记得我没说过这句话。江源甩了甩手，无所谓的说道。这并不是江源捏造事实，他确实没有说过任何要放过他们的话。妈的！跟你拼了！刘广也是个狠人，眼见求饶无望，拿起砍刀就往江远冲来。面对刘广突如其来的攻势，江远并没有感到丝毫的震惊。人们在面临绝境的时候，总会做出一些匪夷所思的事情，就像刘广这样，仅凭一把砍刀就想对付江远，这肯定是不可能的。江远只是静静地看着朝他冲来的刘广，手上没有任何动作。就在刘广和江远之间的距离不到一米的时候，血煞出手了。只见他在原地消失，化作一团诡异的黑红之影。下一秒，刘广的人头就落在了地上，而他剩下的半截身体，由于惯性还在奔跑着。最后和江远撞了一个满怀，江忍皱了一下眉，一把推开身上刘广的尸体。击杀通告在他的脑海里响起，江远都没有在意这种通告，他听的已经很多了。随着刘广的瞬间暴毙，剩下的四人乱成了一团。中年大叔眼疾手快，立马跑出，从刘广的尸体里找出钥匙。利索的打开后面的小门，一眨眼的功夫就跑没影了。剩下的三个人纷纷跟在后面。面对四人逃跑，江远并不着急，他只是打了一个哈欠，随后朝着血煞点了点头。得到指令的血煞再次消失不见。下一秒，四则连续的击杀通告在江远脑海响起。没错，仅仅是一个瞬间，血煞就将四人全部击毙，效率可谓恐怖。江远打开面板看了一眼任务，难受的是，任务还差一个人才能完成。就在这时，严明雪煞飘到江远身旁，缓缓开口说道：“君王，我知道那个逃跑的人现在在哪，请求君王让雪煞追击。”雪煞的话让江远有些惊讶。原本江远以为雪煞仅仅是能说话而已，但现在看来，雪煞好像是有自我意识的，并不是一般的死灵召唤物。去吧，快去快回。”江远说道。他没有理由拒绝雪煞的请求。“是，君王。”严明雪煞单膝跪地，郑重的说道。沙哑的声音中透露着不容置疑的坚决。定，击杀张慧冲 ，LV 1 1获得经验值 1.2 万点，获得额外奖励，奥利给巧克力饼干一袋。过了三分钟不到的样子，击杀通告和任务通告接踵而至。定，你完成了任务，被上天抛弃的人，任务奖励结算中，获得白银宝箱一。江远没有犹豫，将背包中的白银宝箱熟练的取出。白银宝箱和青铜宝箱在外形上并没有太大的差别。只是白银宝箱的材质看上去更加精巧。白银宝箱开启要求最低等级，不低于25级。是否开启？开启。叮，开启了白银宝箱 LV 2 5获得清新吊坠、精良一，获得矿泉水一千升，获得烤肉二十斤，获得二阶魔盒五。叮，一位全球第一个开启白银宝箱的幸存者，获得称号宝箱猎人、白银阶。宝箱猎人、白银阶段，在开启宝箱时。你有 15% 的概率额外获得一件奖品，不错不错。江远啧啧称叹， 1 5的概率其实还算蛮高的，毕竟江远总是时不时就会得到一个宝箱，这个宝箱猎人效果对他来说还是非常有用的。总之，人没白杀。第110章投怀送抱。天色已晚，虽说江远的实力出众，但他也不愿意在晚上跑到外面猎杀丧尸，一来是视线受阻，二来是晚上的丧尸会变得更强。杀起来偏难。综合以上考虑，江远带着艾琳娜在最近的地方找了一个还算不错的酒店，让死灵士兵生物清理了里面的丧尸之后，便和艾琳娜住了进去。咚咚咚
，江远的房门被敲响，请进。江远大声喊道：“不用说，也知道外面的人是艾琳娜，毕竟现在这一个酒店就他们两个活人。”但江远有些疑惑，都这个时间了，艾琳娜不睡觉还找他干嘛？只见房门缓缓打开，艾琳娜绝美的脸庞显露在江远面前，她的脸色有些微红。江远强行按下心中的欲火，向艾琳娜问道：“怎么了？”艾琳娜没有回答他。只是关上房门，随后慢慢走了进来，最后在江远的床头坐下。江远正准备说话，艾艾琳娜伸出食指堵住了江远的嘴巴，随后艾琳娜的双眼和江远紧紧对视，又缓缓张开她的殷红色笑。你知道的，我向来喜欢强者，尤其是你这种长得还挺帅的强者。艾琳娜说话的时候，双眼有些迷离，不知道脑子里在想些什么。所以呢？江远问。所以，我希望你不要拒绝我。说着，艾琳娜动手就要缓缓的脱掉自己衣服。再拒绝的话，就不是男人了。江远一把抱住艾琳娜纤细的腰，强有力的手臂瞬间把艾琳娜拉到床上，随后扑倒。江远双手紧紧的抱着金发碧眼的艾琳娜，她的肌肤如同雪一般细腻而柔软，散发出诱人的光泽。她的眼睛明亮而深邃，透露出一种无法言喻的神秘气息，仿佛能够将人的灵魂吸引过来。艾琳娜的金发柔软如丝，散发出淡淡的清香。她的身体修长而曼妙，线条流畅而优美。让人不由自主地沉迷其中。他穿着一件蕾丝红色内衣，巧妙地勾勒出他身材的曲线，让人不禁心动不已。他的双乳高高的耸立着，柔软而富有弹性，仿佛在对江远诉说着柔情蜜意。江远俯身吻上了艾琳娜的景象，轻轻地舔舐着她的白皙皮肤，让她不禁发出了低低的呻吟声。江远用手指轻抚着她的背部，渐渐地滑向了她修长的腰肢，然后环抱住她，让她的身体几乎紧贴着他的胸膛。艾琳娜娇柔地摆动着身体，犹如一朵娇艳欲滴的花朵，在风中摇曳。她的双眼紧闭，嘴唇微微张开，发出一阵阵撩人的呻吟声，让江远感到一股前所未有的欲火燃烧着自己的身体。江远渐渐地褪去了艾琳娜的内衣，释放出她完美的身材。他仿佛沉浸在了一片无边的欲望之海中，每一寸肌肤都散发着无法拒绝的诱惑。江远用手指轻抚着她的肌肤，感受着她细腻而柔软的触感。让他不由自主地加快了呼吸，他的双眼中充满了期待和渴望，向往着亲密接触。艾琳娜蜷曲着身体，仿佛在诉说着自己内心深处的欲望。江远和艾琳娜的欢愉之舞愈演愈烈，仿佛要将彼此的欲望燃烧得更加炽热。艾琳娜的呻吟声越来越高亢，她的双眼中闪烁着无法抑制的欲望和渴望。最终，江远和艾琳娜欲火彻底地燃烧了两人的身体与灵魂，他们紧紧相拥在一起，不愿分开。仿佛要将这一刻永远的定格在时间的记忆中。接下来你打算怎么办？我准备去避世避难所，你要跟我一起去吗？江远在艾琳娜的额头上轻轻点了一下，问道：“去避世避难所吗？”“不了，我不去了，我有自己的打算。”“嗯，自己的打算？这块区域已经没有安全的地方了吧？你还能去哪里？”江远疑惑。“我就是不想去安全的地方，我想要一个人尽快提升自己的等级。”“嗯，我的小帅哥，别看你现在等级高。”我后面一定会追上你的，艾琳娜看着江远的眼睛，听到艾琳娜说的话，江远默默点了点头。艾琳娜说的没错，别看避难所暂时安全，但其实，在江远看来，末世中最不应该做的就是老老实实的待在避难所里。在别人的保护下，你的实力终究不会变强。末世中最安全的避难所就是自己的实力，只要有了实力，在哪里都是安全的。你说的很对，那我们就要再次别过了。我以后该去哪里找到你呢？江远笑着说道，手掌在艾琳娜的大腿上来回抚摸，哈哈，小帅哥，你是上瘾了吧？艾琳娜白了江远一眼，随你怎么说。江远摆了摆手，我的小帅哥啊，不瞒你说，其实我也上瘾了。嗯，你在床上的实力比起你猎杀丧尸的实力弱不了多少。艾琳娜瞄了一眼江远大腿的中间的隆起，语出惊人。话说，凭借我们现在的那种关系，如果我遇到了危险向你求助，你会来帮我吗？艾琳娜眨了眨眼睛，看着江远。如果到时候我还对你有兴趣，那我想我会的。”江远认真的说道。他心里没有觉得半点羞耻，在末世中就是这样，交易就应该这样简单直白。好，那我一定要好好提升等级，不能轻易让你得逞。”艾琳娜看上去对自己的实力很是乐观，不过也确实，她现在的等级距离十三级只有一步之遥。到了十三级后，在目前这个阶阶段，至少在这个区域是不会遇到什么困难的。但江远觉得还是有必要好心提醒艾琳娜一下，哈哈，貌似恐怕没有你想象的那么简单。江远撇了撇嘴，说话的时候想到了埃利法加尔。
，当然还有在死灵界遇到的那些恐怖的深渊生物。其他人不知道他们的存在，但江远可是实实在在和他们交手过的。深渊生物有多么恐怖，江远最有话语权。小帅哥，你别轻视我吗？就凭我现在的实力，除了遇到青铜 BOSS 什么的，基本我都能应付过来。就算打不过，我也能安全逃跑。你这样说，我就不对了。艾琳娜嘟着嘴，似乎很不服气。江远就笑了笑，没有再继续说了。把这些事情告诉艾琳娜，只会引起她不必要的担心。艾琳娜 LV 1 2向你发起了好友请求，是否同意？同意。第111章，好兄弟助我升级。艾琳娜走后，江远又回归一个人，他没有觉得有什么不好。毕竟孤独才是末世的常态。江远现在只在乎自己的等级。话说回来，自己卡在29级已经有一段时间了，迟迟不能突破三阶魔晶这个门槛，确实非常尴尬。江远想起了他的那位便宜兄弟埃利法加尔。江远，嘿，最近过得怎么样？有没有想兄弟我呀？埃利法加尔，我觉得你主动找上我总不会是什么好事。我是不是不应该回复你？江远，哎，你这话说的就不对了。哪有哪有，我只是想求你帮个忙。艾利法加尔求我帮忙，又是让我去打哪个办什么？这回老子是真的不干了。上次打那个深渊魔牛还是我运气好，要不然估计得死在那里。江远兄弟，我向你保证，肯定不是什么半神了。我只是想向你求一件东西。艾利法加尔，传说级武器我也不给。江远，没说要你的传说级武器，我就是要一个三阶魔晶，你应该有这玩意的吧？艾利法加尔，三阶魔晶，你要这东西干嘛？哦，差点忘了。你现在才二十九级，我手上没有三阶魔晶，这种东西我一般杀完丧尸都不会捡的。江远，那你能帮我搞一个来不？就算我欠你一个人情了。埃利法加尔，我要你小子的人情有什么用？江远，我的人情不好用，但我爸的人情好用啊。江远 ，Hello， 在吗？你还在吗？埃利法加尔 ，LV 9 7半神级 BOSS 向你赠送了三阶魔晶一。埃利法加尔，拿去不谢，记住你说的话。江远。你不是说没有吗？怎么这么快就送了我一个？埃利法加尔，没有是没有，但我边上刚好有一个符合条件的丧尸，我就顺手杀了。牛逼！江远，我不知道该说什么了，多谢兄弟。埃利法加尔，小事小事，只要不是让我去跟半神打架，这些都好说，都好说。是否使用三阶魔晶突破当前等级限制？是，定。你升级了，江远 ，LV 3 0死灵召唤师，称号：开拓者的执着，神之一血。准死灵君王，白银宝箱猎人，状态三分之一人，三分之一师，三分之一死灵，死神庇护，生命值 3,500 三能护指，死命值 12.8 亿，攻击力5 5 0加0 0加二十，地狱裁决者加三能护指，防御力3 0加八加六十恐爪项链加三能护指加蛟龙软甲，距离下一集所需经验零幺零五 W， 定，你的死灵囚徒。双头食人魔、严明血煞等级提升至三十级，你的死灵囚徒 LV 3 0获得了新的技能“奇人之道”。奇人之道，死灵囚徒尝试偷取目标的技能。接下来的两分钟内，死灵囚徒可以无限制使用偷取的技能。死灵囚徒能将偷取的技能发挥至 120% 的攻击力。偷取的防御技能拥有 150% 的效果。奇人之道在十分钟内最多使用两次。升到三十级，不仅让死灵囚徒的生命值达到了5万。而且还让他获得了新的技能，强，真的强！江远发现这些死灵生物的技能好像和一般人的技能不太一样，像其他人的技能，比如石、正踢、蓄力一击什么的，都是简单的攻击技能，而到了死灵生物这里，技能是一个比一个复杂。就在江远思索之际，系统的通知再次传来，不过这次不是针对江远的私人通知，而是世界通告。世界公告：华夏战区玩家，编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5突破30级门槛。等级榜开始第二次统计，世界公告：华夏战区玩家，编号 KJT 5 4 6 3 9 1 8 8 2 5 2 3 5突破30级门槛。等级榜开始第二次统计，简单的十遍通告之后，整个聊天频道被瞬间清空。随后，等级榜上的99个名字依次出现在聊天频道内，占据了整个页面。一、江远 LV 30 2向原里奈 LV 24 3杰克 LV 22 4隐藏姓名 LV 21。五安德烈奥托夫斯基 L V 21 998小田叶死狼 L V 16 999隐藏姓名 L V 16可以看得出来，除了等级的提升，排行榜上每个人在排行榜上的位置基本没有太大的变化，尤其是前十名还是那十个人。
，排行榜的再次统计，瞬间又将原本平淡下来的聊天频道逼上了新的高潮。其中最引人注目的，便是达到三十级的江远，拉开了第二名整整六级的差距。要知道，在末日游戏中，两级的等级差都有很大的区别，更别说六级了，简直是一个天一个地。而这还只是江远跟第二名的差距，如果把江远跟其他人比，那就更不用说了。全球频道这个三十级的华夏小子到底是怎么升级的？到底是为什么？上帝啊，这是为什么？全球频道，哈哈，虽然我在等级榜上的排名没有变，但看到杰克你个狗孙子的排名也没有变，我就安心了。杰克，你全家都下地狱去吧。全国频道，江远大佬又开始降维打击了。经典永流传，全国频道拉开第二名日本妹子六级。下一次再看到，估计就得拉八级了。全国频道什么意思？看不起我江远大老师吗？我赌下一次排行榜出现的时候，至少差九级。全国频道，哎，先不说这个了。话说这次等级榜的奖励会是什么？全国频道，楼上的你关心个锤子，等级榜上的奖励跟你有关系吗？全国频道，个人信息，点击查看。全国频道，卧槽，还真是等级榜的大佬。我闭嘴，我闭嘴。等级榜奖励开启。第999名，第500名，一阶魔盒16第500名，第100名，一阶魔盒35第99名，第11名，誓约战斧，优秀级。第10名，第2名，强化宝珠，力量加一，强化宝珠生命加一，强化宝珠防御加一，每一个种类宝珠三个。第一名，王者之证碎片的线索。WDF， 王者之证碎片的线索，真是操蛋了。第112章。不得不去避难所了。万万没想到，这次等级榜史诗的装备，他刚还期待了一会，到头来发现是这样一个东西——王者之证碎片的线索。别 TM 说王者之证了，现在他一想到王者之证碎片就头大。妈的，身上有两个王者之证碎片就能吸引来一个120多级的圣阶 BOSS， 那到时候如果自己身上有了三个王者之证碎片，那还会怎么样？来个200级 BOSS 追杀他吗？想到这里，就不得不提起霍尔尼尔了。江远决定从霍尔尼尔那里。寻找一些建议，江远，再不，我想询问一下关于王者之证碎片的事情。霍尔尼尔，怎么了？君王，请说。江远，如果我身上碎片数量增多，那追杀我的深渊生物也会变强吗？还是说一直都是深渊魔牛那种级别的？霍尔尼尔，这是当然的。随着你身上王者之证碎片数量变多，追上你的深渊生物也会更加强大。这是为了抑制你的成长。话说回来，这些不是你应该关心的。你离获得第三枚王者之证碎片还早得很呢，江远。如果我说马上就要得到第三名王者之证碎片了，你信吗？霍尔尼尔，什么？你说什么？不可能，绝对不可能！霍尔尼尔，你在跟我开玩笑吗？霍尔尼尔，他是不知道等级榜奖励这种东西的，自然不相信江远能以如此快的速度得到第三枚王者之证碎片。江远，我开你麻痹的玩笑呢。江远选择霍尔尼尔，点击共享了他得到的这个任务奖励。奖励上显示。王者之证碎片所在地就是在避世避难所的范围之中。霍尔尼尔，牛逼，牛逼呀、啊！你是怎么搞到这个东西的？江远，关键不是我怎么得到的，而是我觉得我现在需要你的建议。霍尔尼尔，怕什么？就是干！追杀你的深渊生物变强了又怎么样？你现在还不知道王者之证碎片的作用，但我可以向你保证，它的用处绝对比你想象的大很多。江远，值得我用生命去搏吗？霍尔尼尔，值得。呼。江远叹了一口气，看来这个避世避难所还是他还真去不可了。话说回来，为什么王者之证碎片会在避难所里？这也太巧了吧！你的好友艾琳娜向你发来一则消息，请查看。艾琳娜，我才刚走，你就闹出这么大的事情？江远，怎么了？这就想我了？艾琳娜，想你妹啊！你升级升得好快，能教教我吗？江远，说实话，这东西得靠天赋。当然，如果你能让我在床上爽的话。我或许会考虑教教你，艾琳娜，你是个混蛋！江远还准备再发几句话调戏一下艾琳娜，但却发现怎么样也发不了消息了。对方设置了权限，在12小时内他不会接收来自你的任何信息，请获知。啊，系统还能这么用？江宇摸了摸头，算了，随他去吧。随后，江远从死灵之门中拉出了尸龙，正式踏上了前往避难所的路程。樱花国某地，香园里奈的面前竖立着一扇紫色的大门。大门四虚四实，好像一团紫色的烟雾。如果江远在这里的话，他一定会惊讶，因为向元李奈面前的正是魔界之门。向元李奈现在已经准备好一切，就差进入这场魔界之门了。上一世第一次在樱花国进入这扇魔界之门的人，并不是向元李奈。
但是作为重生者，香原里奈知道魔界之门里面的大致情况，凭借他现在的实力，想要强闯魔界之门还有些难度，甚至会有生命危险。但香原里奈知道，他绝对不能再往后拖了。江远的强大已经一步一步超出了预料，前一世的江远就以等级优势著名，到了这一世，江远的升级甚至还要更快，让香原里奈知道自己也得冒点血了，不然肯定要被江远甩在后面。所以。他选择提前两天的计划来到这扇魔界之门强行挑战，当然还有一个原因，那就是不久后的全球幸存者个人大赛，这是他身为重生者所知道的关键情报之一。在末世开启的第七天，第一届全球幸存者个人大赛将会开启。这个比赛和等级榜、杀戮榜、装备榜等等不同，他需要把所有的幸存者按照淘汰制的模式聚集在一起，进行一对一对抗，通过实战的方式解决出单挑能力最强的那一个人。前一世江远获得了第一名。而向原里奈的排名要在2万名开外，向原里奈的目标就是在个人大赛上一对一击败江远，这样等真真遇到了江远时，他才有足够的自信。做好了全部准备后，向原里奈长吸一口气，又缓缓吐出，然后从腰间抽出他的村正，目光尖锐如风，缓缓踏入了魔界之门之内。这扇魔界之门的体积比江远在学校体育馆遇到的那个魔界之门要大很多，挑战难度肯定也要更难很多，但这就是向原里奈选择的路，一条与历史抗争的路。此时的江远对这一切还并不知情，他正在狮龙的背上，对流层的高处，在前往避世避难所的路上。他的心里并没有像向远里奈飞杀谁不可的决心，他其实心里只想着拿到那所谓的那枚王者之证碎片。尽管他还不知道及其这些碎片有什么用，但霍尔尼尔这个200级的超级 BOSS 都如此看重这些碎片，那他也必须摆正对这些碎片的态度，至少先把他们握在自己手里，而不是拱手让给他人。江远明白，越重要的东西就会有越多人去抢夺。他早就为王者之证碎片做好了战斗的准备。如果有人想要挡在路上，那江远只能说句抱歉，然后将他杀死。这就是江远在末世的道。第113章，混入避难所。终于在跨过了五个区域之后，江远来到了避世避难所。为了不引起注意，江远在老远的地方就从狮龙的背上下来，徒步前往目的地。避世避难所是由粮库改造而来的。粮库本是用来储存粮食的地方，如今它却成为了末世临时避难所。这个粮库位于城市的边缘，周围环境良好，水源充足，是一个十分理想的场所，用来应对危机是个再好不过的地方。粮库周围的铁网在这时就起到了作用，里面的人将粮库的铁网加高加固，就自然的将丧尸隔绝在了外面。避难所的占地面积很大，江远在外面转了一圈才找到了路口。现在还是清晨，避难所大门处的人不多，只有四个看守的士兵，他们手上都拿着刀作为武器，穿着浅黄色的制服，当然还有十几个排队陆陆续续等待进入的幸存者。江远灵机一动，决定跟在这些幸存者后面摸进去，先把里面的情况搞清楚再说，其他的也不迟。流程说快不快，但说慢也不慢。过了差不多15分钟，终于轮到江远了。登记你的名字，还有一些具体信息。门口的守城士兵用严肃的语气跟张远说话，但当他看向江远的时候，又脸上露出了明显的震惊。他作为四个守门士兵中等级最高的存在，目前已经达到了11级，但哪怕是他也无法看出江远的数据面板。这只能说明江远的实力还在他之上。这种等级的幸存者，现在可不多见。几个士兵看向江远的眼神顿时恭敬了起来。江远从士兵手中拿过信息表，上面要求填写姓名、等级、年龄和职业等相关信息。好，江远想了想，拿笔填表：姓名方行山，年龄21等级12无职业。随后便把信息表提交给了那名士兵。果然是十二级。兵心里惊呼。作为军队外派人员，他从避难所建立之初就待在这里了。两天半的时间里，这是他接纳的第一位达到十二级的幸存者。请问我可以进去了吗？江远疑惑地问道。啊啊！士兵从沉思中回过神来。当然可以，当然可以。这是你的身份证明，拿好。凭借这个，你可以在避难所中享受一些特权。说着，士兵将一个蓝色的手环递给江远，贴心地帮江远戴上。江远抬手一看。上面写着 VIP 三个字母，这么说来，在这个避难所，等级是应该是非常森严的。像他这样高等级的人会得到不少优待。啊、呃，方青山先生，如果你方便的话，避难所的高层想要见见你。那名士兵想了想后说道：“按照避难所规定，所有大于等于十级的幸存者都应该得到特殊的待遇，并且将他们的信息登记到军方的资料库中。”见我，不方便。江远一口回绝，转身就往避难所里面走去，留下士兵一脸懵逼的背影。江远在粮库里兜兜转转，凭借着他手环上的身份证明，找到了自己在避难所的住处。粮库的外观并不起眼，看似普通的建筑
，但内部却被改造得面目全非。原本用来储存大米、小麦等粮食的仓库，现在被改造成了简陋的居住区。木板上涂着白漆的墙壁，虽然简陋，但也显得干净整齐。不过，这个在避难所已经算的是相当好的条件了。其他普通平民甚至没有这样的独立住所，十几二十个人挤在一个臭烘烘的房间里，光想想都觉得恶心。江远根本没有在这里久居的打算，所以仅仅是来房间看了一眼，马上就离开了。他走到避难所外面，按照线索的指引，寻找着王者之刃碎片的具体位置。很快，他就发现了避难所中的地下室。粮库还有一个地下室，原本是用来储存蔬菜和水果的地方，如今被改造成了医疗室。简陋的病床上躺着几名受伤的幸存者，他们被这里的医生用简陋的医疗设备处理着伤口。在这个末世中，伤病的治疗成了一件非常困难的事情，而这个医疗室成了幸存者们的最后一线希望。当然，并不是所有的幸存者都能得到救助。有几名幸存者的伤势非常严重，现有的简易医疗条件根本不会起作用。你好，请问需要帮助吗？一名穿着简单便衣的护士向江远询问。看到江远手上的蓝色手环，他的态度明显恭敬不少。这名护士还有意无意地和江远发生肢体接触，对他这样的普通人来说，能够傍上一个避难所的 VIP 自然是再好不过的。哦，没事，我就看看。江远没有在意这些。几秋池和艾琳娜的陪伴，让江远看待女人的眼光变得挑剔了不少。眼前这名护士虽然颜值还算中等偏上的水平，但很可惜，江远看不上。江远抛开这个问题，转而问到那些救不活的幸存者：“你们会怎么处理？”问到这个问题，护士的眼神有些闪躲，她似乎很不想回答。但江远就站在她面前，不给她逃避的机会：“吃，嗯，吃掉。”护士支支吾吾地说道：“哎，果然。”江远叹了一口气。就走开了。看来这个避难所并不是想象中的那么和谐安全，至少等级低就没有人权。这条道理在避难所也是适用的。若是群体，只能成为强者的食物。不再考虑这些，江远按照线索在地下室里寻找起来。他在里面兜兜转转了一会，不知道为什么，按照线索的只是寻找，无论怎么走，就是找不到那个中心的红点。真是见了鬼了 ！TMD， 江远暗骂一声，随后从地下室里走出来。总不能是地图给错了吧？叮铃铃，叮铃铃，叮铃铃。就在这时，外面响起了一连串的铃声，很快陆陆续续的人从各个房子里走出来，向大厅聚集而去。这是去干什么？江远随即抓了一个人，问道：“妈的你！”男人刚想开口大骂，看到江远手上的蓝色手环，又闭上了嘴。没干嘛，去大厅吃早饭。男人有些胆怯的看向江远，说完后就灰溜溜的走了。江远打开系统面板查看时间。这才想起来，现在也确实该吃早饭了。眼见找不到王者之争碎片的线索，江远决定跟去大厅看看，说不定到那里就有新的线索了呢。第114章：孔冲和孔飞。在灾难中幸存下来的人们聚集在避难所的大厅里，他们面容憔悴，眼神中透露着恐惧和不安。他们中有老人、妇女、孩子，也有年轻的男人。他们在这里等待着领取救济粮食，这是他们生存的支持。大厅里弥漫着一股沉闷的气氛。人们默默地等待着，时不时传来婴儿的啜泣声和老人的呻吟声。终于，等待的时间到来了，工作人员开始分发救济粮食。人们一个接一个地领取着自己的份额，有些人默默地接过，有些人则感激地表达着谢意。救济粮食的分量并不多，只是一些谷物、面粉和干粮，但对于他们来说，这已经是极大的帮助了。他们拿着自己的食物，有的用布包裹着，有的则是用自己的衣服围着，生怕掉落了这唯一的食物。江远还发现，食物的配额与幸存者的性别及年龄没有关系，配额的多少取决于他们身上的手环。蓝色手环相比黄色手环能获得更多的食物。江远在大厅里兜兜转转，凭借着他的手环，在 VIP 区领取了一份救济粮。出乎江远意料的是，哪怕是 VIP 区，江远所拿到的救济粮也不过是一包饼干、半瓶水，还有一块被病毒污染过的吐司面包。VIP 区已是如此，更别说普通区的救济粮会是什么样子的。江远对这些食物并没有太多兴趣，随手给了一个小孩子，谢谢谢。那个看上去不到十岁的小男孩，十分意外的从江远手中接过食物和水，随后他拿着自己的食物，快速的跑到他怀孕妈妈的身边，把手上的食物交给了他的妈妈。根据男孩妈妈的脸色来看，估计是饿了有好一段时间了。江远看到这一幕有些动容，但他也没有多想。饥饿的人在末世只会越来越多，这或许便是弱势群体在末世中的悲哀吧。就在这时，江远在大厅门口的墙上看到了一则寻人启事，一个熟悉的名字出现在江远的视线中。这竟然是孔冲的寻人启事，内容如下：我是避世避难所执事长孔令辉。
。昨日犬子孔冲在未经过我的同意下离开避难所，因此失踪。如果有知情人士，请立即联系有关人员，提供情报者或者将犬子带回者，皆可得到丰厚奖励。我孔令辉再次承诺，凡是有人将犬子的消息上报，上报者全家都可获得避难所 VIP 特权。已是避难所 VIP 的幸存者，可以额外领取丰厚的食物补给。江远看着寻人启事，眨了眨嘴。看来孔冲的失踪还是在避难所中引起了一些风波。怎么了？你知道孔冲去哪里了吗？这时，一个穿着黑色冲锋衣的青年拍了拍江远的肩，笑着说道。江远转过头去，他并不认识这个青年，但他认识青年手上的蓝色手环，显然是面前的青年也是 VIP 无疑了。不过，他并没有江远这样突出的实力，他只有七级。估计是避难所什么高官的子嗣，可能有吧。江远含糊其辞，没否定，更没有肯定。其实他刚才注意力有些分散，并不是很确定自己听到的话。什么叫可能有吧？不知道就是不知道呗。你还硬要在这里装什么呢？青年男子双手一摊，似乎是优渥的家境赋予了他这种性格。为什么这么说？江远似乎捕捉到了一些信息，追问道：“你难道不知道吗？从昨天一大早上。”孔冲那个二货失踪的消息就已经传遍整个避难所了，只是给出的奖励丰厚，几乎所有幸存者都无法拒绝这样的奖赏，所以可想而知寻找他的人会有多少。我认识的人里就有不少冒着危险跑到避难所外面去的，可是最后呢，整个避难所足足两千多人，到现在为止还是一点消息也没有。听清楚了，是一点消息也没有。青年男人在说到一点消息也没有的时候，特地加强了语调，显得很兴奋似的。执事的儿子失踪了。你似乎挺还挺高兴的，江源疑惑地问道。那当然，孔冲可是我的亲哥哥，他失踪了，我当然高兴。男子撇了撇嘴说道。啥？还他妈能这样的？这这两句话之间有什么逻辑关系吗？江远这才开始用探视之眼获取男人的名字。孔飞，好家伙，名字都这么像，亲兄弟无疑了。只不过为啥亲哥哥失踪了，你还这么高兴呢？江远人都傻了。随后一想，倒也合理。孔冲的失踪必然会导致孔飞在避难所中的地位大涨。对了，刚才看到你给那个平民小孩食物了，提醒你一句，那些戴着白色手环的平民身上不干净，有些甚至可能感染了病毒，不知道的情况下最好离他们远点。你是避难所的 VIP， 那就应该和 VIP 待在一起。比如我，说着，孔飞举起了他的右手，拍了拍手上的蓝色手环，又拍了拍江源手上的手环，意味很明显了。江源嘴上没有回答，心里却一阵冷笑。戴了个颜色不一样的手环，还给这个孔飞高贵上了。在江远看来，白色手环也好，蓝色手环也罢，只要等级不高，都是个屁。说句实话，在江远眼里，七级的 VIP 还不如八级的平民来的有用。这群人在避难所待了两天，是太安逸了。如果他们到外面的末世去看看，就会明白，这种以职位和血缘关系维持的阶级制度，在这个社会是行不通的。末世的通行证很简单，实力。哈喽，看你实力不错，交个朋友如何？我这人最喜欢和强者交朋友了。孔冲哈哈大笑，手肘顶着江远的肋骨。江远没有正面回答，反而转移了话题。你知道地下室里有没有什么隐藏的空间吗？比如暗门什么的。地下室？你说避难所的地下室吗？那是平民才会去的地方，我从来没去过。你为什么突然要问这个？孔飞颇感诧异。避难所的避难地下室早就被改造成了临时的医院，用来救治幸存者。但像孔飞这种根本不会离开避难所。不会遇到任何危险的人是没有这种医疗需求的。哦，没事。张远随手一摆，淡淡的说道：“他之前按照线索把地下室来来回回转了好几圈，可都是只能在标记点的周围来回晃悠，始终无法到达那个标记点。这让江远怀疑槟榔所里是不是有什么暗门，可以通往别的地方。不然他不可能按照地图还找不到碎片。遗憾的，孔飞并不知晓地下室的情况，江远只好把希望寄托在自己身上了。”第115章，孔令辉的邀请。哎，哥们，我看你这样子是新来的吧？有什么不懂的，尽管问我。”孔飞拍着胸脯说道。虽然他对于平民非常不屑，但对江远这种同级的 VIP 还是非常热情的。在避难所里待久了，人总会闷得慌，总要找个人聊聊天。江远就成了他的目标。江远此时正需要这种帮助，这算是一件两全其美的事了。江远一口答应下来。除了平民和 VIP， 避难所中还有什么分级吗？江远想了想后，提出了心中早有的疑问。哎，这个问题太简单了。所有进入避难所的幸存者都会被分为平民和 VIP 两个阶层，其中 VIP 只占了所有幸存者人数的不到 3% 而这群 VIP 中有些属于避难所的建立者，他们拥有一些特殊的职位和权利。
，最普通的就是像我们两个这样的一般 VIP 了。在网上就分为执行长官、副执事和执事。嗯，执行长官和副执事基本都是军方派来的人，负责协助管理。而避难所唯一的执事，你知道的，就是我的父亲孔令辉。说到这里，孔飞颇有些得意的对江源蛇的眼色，意思好像在说：“别担心，以后哥罩你。”江远听到这个消息，还是比较震撼的。不得不说，军方的效率非常高，在短短不到三天的时间内，将一个粮库改造成有模有样的避难所，并且建立了严格的等级制度。不过说实话，孔飞左看看，右看看，不知道在顾忌什么。随后把嘴巴凑到江远的耳边，轻声说道：“我最讨厌的就是军方的那些人了。”呵呵，江远轻声一笑。那这个避难所里实力最强的人是谁呢？实力最强？嗯，我的父亲和副执事金俊杰都是十五级的顶级强者。江远注意到，在说到“父亲”二字时，孔飞的眼神中流露了明显的钦佩；而说到金俊杰时，他的语气又是厌恶的，似乎对这个名叫金俊杰的副执事心存芥蒂。不过话说回来，这么大一个避难所，最强者只有十五级，说实话有些看不过去。江远摸了摸脑袋，那是不是自己可以随便让一个死灵士兵、死灵族死士到这个避难所，都是都能混个一官半职的？这也不能说是江远飘了，由于江远的经历实在太过匪夷所思。导致他对于末日当前阶段的实力概念有些模糊。其实十五级和江远的三十级相比，看似很弱，但已经拥有在末世横着走的能力了。至少在避世范围内，随便去一个地方，十五级的幸存者足够蜗居在那里做个地头蛇了。哎，兄弟还不知道怎么称呼你呢。孔飞笑着问道：“叫我方兴山就好。”江远淡淡回答：“哎，那方兄弟有兴趣到我的家里去坐坐吗？我请你吃东西，我保证在末世里，你还没有吃过这么丰盛的一餐。”孔飞看上去很是热情，似乎下决心交定了江远这个朋友。人的性格可以决定他对于一个人是否热情，但过度的热情绝对有鬼了。在末世混迹了这么久，江远多少也看得出来一点。孔飞不停的为他答疑解惑，甚至还要邀请他到家里去吃饭。那可能性只有一个，他想要趁机拉拢江远。吃什么？江远问道，表情上露出了一份非常好奇的样子。哈哈，泡面，没想到吧？说着。孔飞对江远使了使眼色，那意思仿佛在说：“我对你够意思吧？”哦，江远只是简单的应答了一句，语气里听不出半点激动。搞了半天，就是一桶泡面啊！江远的系统背包里现在至少还有15桶不同口味的泡面。孔飞请客，让他请孔飞吃还差不多。就在这时，孔飞头突然低垂，双目空洞无神，两只手搭在大腿外侧，全身上下除了眨眼之外，没有任何多余的动作。江远知道。这是接收系统信息时才会出现的反应。孔飞现在应该正在回复什么消息，只不过江远看不到他的聊天框而已。孔飞的这种状态并没有持续多久，约莫过了半分钟，孔飞的瞳孔就开始收缩，意识从数据面板里抽了回来。哎，方兄，你猜怎么着？好消息，好消息！从数据面板中回来的孔飞非常兴奋，两只眼睛看着江远，手上的动作不停。我不想猜，也不想知道，可惜。江远不是属于那种擅长聊天的人。还、哎、有，你这样就扫兴了吗？实话跟你说吧，我父亲想要见你一面。说着，孔飞伸出手拍了拍江远的肩膀，那意思好像在说：“你小子前途大大的有。”孔令辉想要见我，江远颇感诧异，正想要寻找线索，线索这就送上门来了。不过，孔令辉是怎么知道自己的存在的？讲道理来说，在资料表上填个十二级，虽然会引起关注，但也不至于让避难所的执事接见自己吧。江远看着孔飞一脸骄傲的表情，这就明白了，感情是这个大孝子在给自己的父亲收刮人才呢。江远的表情一转，原本一切与我无关的态度被凶狠的眼神替代，看着孔飞，心里那是一阵哆嗦。哼，通风报信的感觉很爽吗？江远恶狠狠地说道，那眼神仿佛就要把孔飞一口吃了。你信不信我当场就可以把你宰了？谁要救你都没用。哎，我信，我信。方兄，你先别这样，我这也是为了你好呀。你想啊。我父亲这一下一接见你，你在这避难所的地位不就唰的一下上来了吗？放心吧，有我父亲在，以后你待在这个避难所里，根本没有人敢动你。孔飞拍胸脯保证，他就是因为孔令辉的庇护，才得以在避难所中立足，并且拥有不错的地位。当然，孔飞说的也没错，他这样做确实给江远带来了一些好处。孔令辉作为避难所的最高管理员，肯定会对地下室的情况有更多的了解。你在不知道我实力的情况下，就把我引荐给孔令辉，这是为什么？江远消了气，转而向孔飞询问：“哎，不瞒你说，我在这个避难所唯一能做的事情，就是给父亲拉拢一些实力不错的强者了。虽然我等级低，无法使用探视之眼
观察你们这些人的数据面板，但其实光看你们的言行举止，我也就知道你们大概的实力了。兄弟，刚才我在说避难所有两个15级的强者，还有我要请你吃泡面的时候，你是目前为止唯一一个没有露出惊讶表情的幸存者。再加上你这散漫的身体姿态，我敢保证，你的等级绝对不低。”孔飞笑着说道：“我想至少得有个13级吧。”第116章，打扰了。听到孔飞的解释，江远啧啧称叹，心里不禁高看了孔飞一眼。孔飞和一般的纨绔子弟不一样，他有自己的一套在末世生存的方法。虽然实力不强，但凭借这股对人才的灵敏嗅觉，也能对避难所的发展起到很好的推进作用。你让我很惊讶，江远淡淡的说道：“这是实话，你别怪我就好。”孔飞边说边领着江远前往孔令辉的办公室，就在大厅的三楼。我就送到这里了。站在楼梯口，孔飞向江远说道。嗯，好。哦，对了，江远迈开步子，正准备上楼，想到了什么，又转回转过头来，面向孔飞，缓缓开口道：“你比你哥哥聪明多了。”随后头也不回就往楼上走去。哈哈，这是当然。哎，等一下，你说什么？你见过？你见过孔冲吗？哎，你先别走。孔飞这下急了，如果没有亲眼见过孔冲，江远肯定不会说出这样的话的。那么只有一个可能。眼前的这个白发男人，至少和孔冲有过一面之缘。孔飞想要追上去，但江源已经走远了。什么情况？什么情况？孔飞往墙上踹了一脚，随后一屁股坐在楼梯口，闷闷不乐起来。他的双手在头发上狠狠地抓挠。孔冲失踪了整整24个小时，在末世这样的环境下，失踪24个小时基本可以宣告死亡了。本来孔冲的死亡已是板上钉钉的事实，但现在突然又冒出了一个见过孔冲的人，那岂不糟糕？大早上，孔飞的好心情一下就被扫干净了。这时候，殷欢欢靠近，这是一个二十出头的女孩。女孩和江远一样，都是刚刚到达这个避难所的。但很显然，这个避难所内的食物供给并不像她想象中的那么丰厚，甚至说太简陋了。身为平民阶级，她拿到的救济粮基本都是被污染的食物，吃上去恶心不说，吃完估计还得缓一阵子。不过，眼尖的殷欢欢发现，同样是戴着黄色手环的一个女人，竟然在吃干净的面包和饼干。殷欢欢好奇，上前请教，并从那个女人身上得到了经验。在这个避难所中，女性平民想要得到干净食物的最好方法，就是想办法傍上那些戴着蓝色手环的 VIP。与其为避难所干苦力，获得被污染的食物，倒不如服侍那些男人。如果他们心情好了，得到赏赐的概率还是相当大的。而且出于面子，这些男人拿出来赏赐女性平民的食物，通常质量都不会太差。而殷欢欢所需要付出的，仅仅是自己的身体而已。经过前辈的指导，殷欢欢有了有了想法。这才盯上了坐在楼梯口的孔飞，少爷你好啊！殷欢欢缓缓走到孔飞面前，弯下腰向孔飞问好，说话的同时还不忘故意展示他胸前的那对丰满。虽然衣服上有些灰尘，但这并不能掩盖殷欢欢良好的颜值。滚你 M L G B 的！本就心情不好的孔飞被殷欢欢打搅到，反手就是一顿破口大骂。对不起，少爷，抱歉，抱歉。说完，殷欢欢就灰溜溜的跑了。殷欢欢已经被孔飞的表现吓傻了。按道理来说，这样被骂肯定是要骂回去的。但现在可是末世，殷欢欢清楚自己生在避难所，一定不能得罪这些戴着蓝色手环的贵客，否则保不准要被驱逐出去。呼呼呼！妈的，这和想象中的情景差别也太大了吧！殷欢欢跑到跑到一个角落，气喘吁吁，忍不住吐槽：“江远来到三楼，从之前的经历来看，这个避难所有些破烂。不过大厅三楼虽然简陋，但是非常简洁，应该是有人专门负责这块区域的打扫。”三楼原本就是粮库的办公室，在粮库被改造成避难所后，粮库的办公室理所当然的成为了避难所的办公室。整个三楼一共有六间办公室，让江远尴尬的是的是，六个房间大小出奇的一致，而且门上连个门牌也没有。江远考虑把孔飞叫上来带路，但一想还是太麻烦了，算了，抽奖吧。江远也不墨迹，说抽奖就抽奖，随手直接打开了离他最近的一扇门，恰好这门也没有锁，随后就遇上了尴尬的一幕。在办公室的一角，男人和女人身体紧紧贴在一起，他们热烈的亲吻着。办公桌上的文件被推倒，茶杯摔在地上，窗户扮演着，隐隐有风吹拂进来，像是想为这隐秘的交融轻声呐喊。男人的手在女人的身体上游走着，嘴里不停的发出低低的呻吟声。女人也情不自禁的低喃，有时会发出被男人触碰所带来的微微颤抖。两人十指相扣，男人手臂上的蓝色手环和女人手臂上的黄色手环紧紧贴在一起。手环跟随着他们主人身体的晃动，不停摩擦着彼此。那个女人脑袋趴在男人的肩膀上，露出了享受的神情。下一秒睁开眼睛，看到了门口的江远。啊！女人突然大叫
从男人的怀抱中挣脱出来。你个婊子，吓老子一跳，不想要救济粮了！男人怒了，对着女人大骂。女人手持一件单薄的床单遮住自己身体的隐私部位，手指颤抖着指向江远的方向。男人随着手指方向回头一看，江远正愣在那，站在门口。打扰了。说罢，江远一脚踏了出去，顺便还贴心的关上了门。服了，我就是想抽个奖。怎么就抽到了这么大一个惊喜？为什么开宝箱的时候我运气没这么好呢？郁闷至极。第117章，暗杀。宽阔的办公室内，孔令辉坐在皮质的沙发上，面前的茶几上摆了一杯红酒，喝了一小半。方先生，请坐。孔令辉伸出右手，四指指向对面的沙发，示意江远不要客气。江远也没打算跟孔令辉客气，一句话不说，坐在了沙发上。他洒脱的动作和这间房子里庄严的氛围有些不符。方先生。老实说，我并没有预料到你的实力。孔飞跟我说，他遇上了一个实力不错的幸存者，大约有十三级的样子。那蠢小子，哈哈，亲眼见到你，我才知道这哪里是什么十三级，你的等级明明比我还高。孔令辉笑着说道。不得不说，他确实冷静的可怕。发现江远的实力远超预料，还能如此淡定的坐在这里，换做别人，可能已经开始呼叫护卫了。方先生，我刚看了你进入避难所十天写的资料，十二级，这显然是假的。方先生，方便告诉我你多少级了吗？说着，孔令辉拿出一个高脚杯，倒上一杯红酒，随后又把酒杯推到江远面前。江远将面前的红酒一饮而尽。我多少级了？和你又有什么关系呢？由于孔冲的关系，江远对孔令辉并没有什么好感。哈哈，方先生，你先别急嘛，看看这个再说。只见孔令辉一念一动，一把淡蓝色的匕首徐徐浮现在他的手中，蓝宝石短匕，精良，攻击力加175。护主灵刃，当使用者的生命值低于最大生命值的 15% 时，使用者会获得一个能够吸收 1,000 点伤害的防护罩。该防护罩会在3秒内持续削弱。好家伙，精良级的武器！对于江远来说，这或许不算什么，但要知道，精良级的武器在现在绝对是属于第一梯队的，因为目前全世界唯一一把史诗级武器——妖刀村羽，还在香远李奈手上。展示完后，孔令辉又把匕首收了回去。帮我一个忙，这把蓝宝石短匕就是你的了。或许我也可以在这里把你杀死，然后得到你背包里的所有装备。江源给了孔令辉一个意味深长的笑容，哈哈，方兄看起来很是自信。不瞒你说，我们的避难所虽然长刚刚建立，但是十级以上的强者还是有不少的。方兄如果在这里贸然对我动手，怕是要受到众人的围攻。这样的话，方兄还有信心从我手里抢夺这把匕首吗？对于江远的威胁，孔令辉丝毫没有退让的意思。呵呵，江远淡淡一笑，不置可否。他的实力自己最清楚，如果江远真的要强抢的话，这个避难所的人全部加起来都拦不住他。不过，在他得到王者之证碎片前，孔令辉还是有利用价值的。江远的这一笑，在孔令辉眼中自然就成了妥协。毕竟，在孔令辉看来，哪怕江远拥有将近17级的实力，面对众人的围攻，还是会有所顾忌。所以说，我想请你帮一个忙。说实话，我本来没有这个打算，但现在遇到你，我原本的计划又变了。孔令辉浅浅抿了一口红酒，“你是要我帮你杀丧尸？”江远问道。“如果是这样的话，他可没有兴趣。这把匕首不要也就不要了。现在这些十几级的小丧尸已经入不了江远的眼了。”“哦，不不不，丧尸虽然强大，但对我们的避难所暂时还构成不了什么威胁。我是想让你处理避难所内部的人。”金俊杰，江远反应过来。根据孔飞之前的叙述，在这个避难所中，值得孔令辉如此下血本也要击杀的，只有可能是副执事金俊杰。对。方兄聪明，就是金俊杰。孔令辉用手指敲击着桌子，我需要你为我干一件事。江远的心一沉，他知道孔令辉要求的绝对不会轻松。他沉默片刻，终于开口问道：“是什么事？”我需要你去刺杀金俊杰。孔令辉直言不讳：“只要你完了，这把匕首就是你的。”当然，实话告诉你吧，金俊杰和我一样，都是十五级的强者，刺杀起来会有一定的难度。我已经计划好了，在刺杀的计划开始之前。我会想办法将他灌醉，到了那时候你再出手，成功率一定很高。方兄，你看我都把自己的计划全盘告诉给你了，现在你可以告诉我你的具体等级了吧？知道了你的等级，我的心里也踏实一点啊。”孔令辉喃喃说道。“实话告诉你吧，我的实力可能跟这个计划不是很大。”江源舔了舔嘴唇说道。“不可能，既然我看不出你的具体面板，那你至少有十六级。十六级的话，只要我将金俊杰灌醉，想要刺杀他也并不是完全不可能。”你知道的，这种情况下人是毫无防备的。虽然你只高了他一级，但成功率还是相当高的。孔令辉连忙劝说起来。
，心里对江远的实力也有了一个大致的猜测。既然江远这么说，那么他的等级很可能就仅仅只高了自己一级。不过高一级也是高，这个计划照样能够实施。嗨嗨，不不，我是说这个计划中灌醉那个环节不需要了。江远清了清嗓子说道：“方兄，这是什么意思？孔令辉人傻了啊！”我是说，如果我想要杀金俊杰的话，不需要你帮忙。江远语出惊人，闻言，孔令辉的瞳孔迅速放大，眼睛瞪得大大的。你说的可是真？孔令辉忍不住激动起来，双脚双腿不停地颤抖。只要除掉了金俊杰，那么他在这个避难所中就是当之无愧的老大。为了这个，付出一把精良级武器绝对是值得的。哦，等等，你先别兴奋，我还没同意帮你杀人呢。江远的话给孔令辉泼了一盆冷水。我需要你先回答我一个问题。什么问题？只要我孔令辉知道的，一定全部告诉方兄弟。孔令辉还真是孔飞的亲爹，两人说话的语气和方式都非常相近，简直就是一个板子刻出来的。避难所的地下室，我想知道避难所的那个地下室里有没有什么暗门之类的东西，或者说下面是不是还有一层？江远死死看着孔明辉的眼睛，这我还真不清楚，那里我也没有去过。孔令辉回答道，看他的眼神不像有假。呼，那好吧。江远吐了一口气，站起身做事要离开。哎，等等，方兄弟，所以我们刚才谈论的事情是谈妥了吗？孔令辉也连忙站起身，着急的询问。这件事情至关重要，容不得半点马虎。先不急，我听听那边对你的报价再说。江远微微一笑，打开门，大摇大摆的走了出去。孔令辉，第118章陆军少校。江远离开孔令辉的办公室后，并没有走远，他就在三楼靠着墙，似乎在等待着什么。算算时间，应该也差不多了。江远喃喃，抬起头四处张望，一个身穿迷彩色军装的男人匆匆跑向江远这里。“你好，请问是方行山先生吗？”军装男颇有礼貌。“嗯，我是江远。”点点头。“是这样的，金俊杰副执事想要邀请你去他的办公室一趟，就在二楼，下去就能看到了。我带你去吧。”“我知道，带路吧。”江远点点头。“嗯，你似乎早就知道副执事会找你。”军装男不解。金俊杰给他下命令都是绝密的，不可能有第三个人知道，算是吧。江远跟在军装男后面，这其实是显而易见的。根据孔令辉之前的描述来看，他和金俊杰之间的矛盾应该是非常严重的，严重到要互相厮杀的地步。既然江远被孔令辉邀请了，那么金俊杰一定也会注意到他。自己要做的事情很简单，那就是站在门口，靠在墙上，然后等别人金俊杰找上门就可以了。电视剧里都是这么拍的。这时候，江远就可以巧妙的抬一波价格。最后的结果很简单，谁给的报酬少，江远就要杀谁。赚飞了！江远推门而入，迎面就是笔直挺立着的金俊杰。金俊杰就站在大门的正前方，看上去已经等候多时了。他的肩上是一块黑色的布制臂章，上面有一颗银色的单颗星标志，表示他的少校军衔。江远看到后不由得一惊。金俊杰看上去年纪不大，但却已经是少校了，绝对不简单。江远心里暗暗提醒自己，要对金俊杰多加提防。金俊杰身材挺拔，高大健壮，他的脸庞轮廓分明，线条刚毅，嘴角结实而坚毅，眼睛深邃有神，流露出坚定和果断的光芒。我竟然错过了你这样的强者，让孔令辉那狗日的抢占了先机。那几个负责登记的士兵也真是的。算了，也怪不得他们，你来了就好。江远一进门就听到了孔令辉说讲话，金俊杰的话略微有些沙哑，不是很好听清楚。但对于和血煞都能正常沟通的江远来说，这种程度的沙哑根本不算什么。他的头发整齐利落，看起来非常整洁。他的皮肤黝黑，因为长期在户外训练，显得健壮有力。在身着制服的情况下，他显得非常有威严和威胁性。整体而言，他给人一种坚定、冷静和稳重的印象。咱们就把话说明白吧。孔令辉那傻叉点你多少？我给双倍。金俊杰非常干脆，这让江远意识到，眼前的可是官方军队。物资补给不是一般人能比的，这不狠狠宰一波，那也太说不过去了。孔令辉说：“只要我杀了你，他就愿意把整个避难所送给我。”江远眨了眨眼睛，像是在开玩笑，但他又没有露出笑容。江远的意思很明显，孔令辉给的很多，你们给不起。金俊杰哪能不明白江远什么意思？他冷哼一声：“孔令辉那玩意能给给你什么东西？你恐怕没搞清楚，我们可是官方军队。强调一下，官方军队，孔令辉能给你的，我们也能给你。”孔令辉不能给你的，我们照样能给你。金俊杰的语气给人不容置疑的感觉，强大的后台给了他足够的谈判资本。哦，你这么说，我可就来劲了。江远灵机一动，开始翻找他的系统背包。
，红爪项链，三能护指，地狱裁决者，清新项链，各式各样的装备都被他给一股脑掏了出来。精良的占多数，也有不少优秀品质的。对于三能护指这些榜上有名的精良装备，江远则让系统加密了装备明知透露给金俊杰装备的品级。诺，这些装备全都是孔令辉给我的，而且这只是定金，事成之后还会再给我这些装备的两倍。要的就是你的人头。江远说着，就对金俊杰做了一个抹脖子的动作。一地金灿灿的装备让金俊杰直接愣在了原地。要说精良装备，身为军方驻扎必士的最高指挥官，他也有一把精良级长剑，但也仅仅是一把而已。精良级的武器何其珍贵，眼前这个少年一拿就是三把。不过我这人挺没原则的，只要你能给我这些装备的两倍，我现在就去把孔令辉的人头拧下来给你。”江远嘻嘻哈哈的说道。仿佛在他眼中，杀死一个十五级的强者，就如捏死一只蚂蚁那么简单。方先生，你确定这些装备都是孔令辉给你的吗？我是说这三个精良品质的装备。金俊杰上前走了几步，从地上拿起地狱裁决者，仔细观摩了起来。不过他也看不出什么花来，毕竟江远设置了权限，除了他自己以外，其他人无法看到武器的具体数值。这算是一种对自己的保护。对的，而且事成之后还有两倍这样规格的装备，怎么样？我的要求也不多，十八把精良品质的装备，去，就二十吧，只要给我二十把精良品质的装备，孔令辉的人头就是你的了，而且我会出面为孔令辉的死负责，你不用担心其他幸存者的职责。江远其实说话的时候也有点心虚，他并不清楚军方到底能拿出多少精良品质的装备，但价格网高的暴走没错，大不了后面再被砍下来。该说不说，江远的服务还是很贴心的。金俊杰碍于军方身份，不能轻易杀人。江远直接代劳，并且包含灭口、背锅一条龙服务，二十把。金俊杰嘴角一抽，别说二十把了，两把精良品质的装备他都拿不出来。他有军方作为后台没错，但军方的精良装备储量也不多，分到他手上也就只一把了。他怎么可能拿出二十把精良武器作为江远的报酬？二十把精良品质的装备都拿不出来，那我们还谈什么呢？江远双手一摊，收回了地上的装备，做事就要离开。等等。金俊杰突然出声：“如果我猜的没错的话，你应该就是江远吧？”第幺幺九章，少将，不，众将。江远转过身，惊愕地看着金俊杰：“哈哈，看来我说的没错。”看到江远的表现，金俊杰心里也有了个大概。都说等级榜第一的江远是个大佬，今天亲眼所见，没想到你这么年轻。看你这样子，大学都还没毕业吧？金俊杰一步一步靠向江远：“你是怎么看出来的？”江远顿时来了兴趣。这里有好多疑点。第一，你随手就拿出了三件精良级武器，这不可能是孔令辉给你的。孔令辉那傻叉，有多少东西我清楚的很。这些装备只有可能是你自己的。但我要告诉你，现在精良级武器在全世界都是很珍贵的存在。这么说，你可能不是很明白。金俊杰笑着说道：“一个地级市最多不会超过五把精良级武器，而你能够一口气就甩出来三把，并且还是开开大口的，向我再要二十把精良级武器，你想想看啊。”这只能说明你对于精良级武器的概念和一般人不同。精良级武器在你眼里并没有那么稀有。一个人同时拥有三把精良级武器，那这个人的实力自然不必多说了。第二点，你的言语中处处透露的自信，让我感觉你甚至不会把一个十五级的强者放在眼里。金俊杰滔滔不绝地向江源展示了他的分析，这似乎并不能作为足够的证据吧？我并不需要等级榜第一，只要有二十级左右的实力，就能同时拥有三把精良级武器。和随意击杀十五级强者的能力了吧？你就仅凭这两点把我认作江远，是不是有些牵强了？哈哈，这就是我接下来要说的第三点了。自从各个排行榜出来的那一刻，军方就成立了专门的组织，负责对排行榜上的人员进行分析，其中最看重的莫过于那个等级榜了。如果你有关注过等级榜，那你应该知道，现在等级榜的第九百九十九名是十八级，其中又有十四名是华国人。不瞒您说。军方已经和其中13位等级榜强者取得了联系，并且目前拥有这个能力，并且又没被军方记录在案的人只有一个，那就是你了。等级榜第一 ，LV 3 0的江远，金俊杰笑着说道：“啪啪啪！”杨远拍了三下手掌，不错的分析。江远丝毫没有吝啬对金俊杰的赞叹。果然，金俊杰在这个年纪就当上少校，自然有他的独到之处。哈哈，之前军方的分析师根据你的编号，大概猜测你就在避世的范围之内。我还想会不会哪一天能够有幸见到你，没想到这一天这么快就到来了。江远，我有一个问题，不知道该不该问。什么问题？你为什么没有响应军方的号召？你要知道， 1 4名等级榜强者，唯独只有你一位
，没有和军方取得联系。金俊杰紧紧皱着眉头，他实在想不通，为什么会有人拒绝军方的协助。我不喜欢军方的那种态度。你是说，之前沟通的时候，我们的语气不好吗？如果是这样的话，我代表军方向你道歉。之前在全国频道发布消息的时候，我也有在看，确实军方在后面的时候语气确实有些失态了，但我们也有难言之隐，毕竟我们。金俊杰顿了顿，说到这里。金俊杰顿了顿，没有突然没有再继续说下去了。毕竟什么？江远追问。这件事情是加密的，如果你要你你想知道，你就必须加入我们。”金俊杰说道。看向江远的眼神，就像看着一个一丝不挂的美人。呃，那算了，那我就不想知道了。江远摆了摆手，一脸无所谓的样子。哎，别这样，别这样，算了算了，告诉你也没事。战神计划，这是军方的战神计划，战神计划。这是什么东西？听上去挺牛逼的样子。江远疑惑，不要听上去牛逼，这就是牛逼。金俊杰的语气充满了敬佩。这是军方末世应急办公室讨论之后获得的计划，意思就是倾尽军方的资源，为华国培养出99位拥有超强实力的战神。嗯，说说着说着，金俊杰的语气就集中了起来，眼神里充满了敬佩之情，随后又突然失落起来。哎，可惜了。如果我的等级能够再高一级，说不定我就有资格成为计划中的一员了。战神所以说，这就是军方联系等级榜上强者的目的。是的，没错，等级榜是最能体现一个人实力的地方。所以我们率先考虑了等级榜上的强者，并且为他们预留了一至十四位的战神位置。他们享有特别的资源。江远，只要你愿意，你就是华国的一号战神，华国的救世主。金俊杰双手放在江远的肩上，死死地看着江远的眼睛，那意思仿佛在说：“你快来，你快来啊！”这战神不是白当的吧？江源马上就意识到了不对劲的地方。军方竭尽全力给你提供资源，还让你享受有战神这个名誉。江远明白，天下没有白费的午餐。嗯，确实是这样，没错。成为战神之后，你就接受军方的管辖和调度。你需要七成以二十四小时在军队的指定位置待命，随时接受上层指令，并且不能接受，不能拒绝。金俊杰对此没有撒谎。MLGB 的那和奴隶有什么区别？江远直接开骂。七乘以两千零二十四小时待命，还不能拒绝，这他妈还能这样？去妈的那些，那是不是我要上个厕所都得提前跟上级报备一下？嗯，那倒不用，那倒不用。这战神谁爱当谁当去吧。张元摆了摆手，露出一脸的厌恶。他早就习惯了自由，自然不愿意接受这种束缚。江远，你真的不再考虑一下吗？一号战神，这可是一号战神啊，多少人梦寐以求的位置。如果末世结束了，你就是华国的救世主。所有人都将歌颂你的名字。根据临时制定的法律，现在只要你同意担任一号战神的职位，从现在开始你就是华国少将。我会把消息传给各大军区，七天之内你就能拿到少将军衔。金俊杰持续发动攻势，是要把江远收入军方的囊中。别来了，这套对我不管用。江远摆了摆手，哎，先等等等等中将，中将可以不？如果申请一下，让你直升为中将也不是没有可能的。得了吧，让我当司令，我还能考虑一下。江远双手一摊，撇了撇嘴。第120章避难所的魔界之门。江先生，你先不要着急拒绝，咱们先加个好友。如果你有想法改变了，随时可以叫我。金俊杰 LV 1 5向你发出了好友申请，是否同意？同意。既然如此，知道你是你的真实身份后，我也明白，一般的物质报酬是满足不了你的。我只想知道，我和孔令辉现在你站在哪边？金俊杰的话让房间内的空气瞬间冷清下来。是啊。现在江远的战队才是最重要的。本来金俊杰和孔令辉两个15级的强者在避难所形成了对峙的局面，而江远的到来无疑是打破了这种平衡。只要江远选择了一方，被选择那一方必然会去在权力的争夺中取得胜利，这是毋庸置疑的。嗯，说实话吧，孔执事，答应我的报酬是一把精良品质的匕首。虽然我用不上那把武器，我其实还是蛮想要的。精良级武器我也有。说着。金俊杰就从背包里把自己的长剑拿了出来，同样的精良品质和孔令辉的蓝宝石匕首不分上下。哈哈，或许我应该收下你们两个的礼物，然后直接离开这里。”江源打趣道。“哦，不不不，你，我需要你帮我铲除孔令辉，他的存在对于整个避难所来说有毫无益处。这么说你，你你还要再给我一把精良级品质的装备？”江远微微颔首。之前说的，如果金俊杰想要他帮忙处理掉孔令辉。那么就必须拿出两倍的报酬。这么说的话，两把精量级品质是必不可少的。实话说吧，我也拿不出两把比精量级的武器。但是
，我就有一个东西，你一定会喜欢的。”金俊杰露出了神秘的笑容：“什么东西？魔界之门。”金俊杰缓缓说道：“四个字，每一个字都加了重音，特别强调。一般人不知道这个东西，但作为世界上第一个进入魔界之门的你，里面的奖励有多么丰厚，你应该清楚吧？避难所里有魔界之门，我怎么不知道？”江远诧异。明明他已经把整个避难所都转了一圈了，魔界之门那么大的目标，他不可能注意不到。哈哈，江先生当然注意不到，那个魔界之门就在避难所的地下室。金俊杰的话瞬间点燃了江远的热情。地下室？你说的是地下室吗？这回轮到江远抓住金俊杰的肩膀了。地下室那不正是王者之战碎片藏匿的地点？也就是说，王者之刃碎片很有可能就在魔界之门内部。哎呀，你也没必要这么激动啊！地下室确实有一个魔界之门。而且建议挑战等级高达十八级，不过已经被我封闭起来了。只要你答应帮我解决孔令辉，我们就共享魔界之门内部的奖励，如何？金俊杰一步一步的说着，眼看就要把江远说动。你已经告诉我魔界之门的具体位置，那我完全可以把你杀了，然后去地下室翻个底朝天，把魔界之能找出来。江远露出了一个意味深长的笑容，哈哈，我相信等级榜第一不会做出这样的事情，所以我才敢把魔界之门的情报告诉你。金俊杰双手一摊，露出一副我早就知道。你会这样说的表情，那我们先去魔界之门，当然可以，当然可以。江先生，你说的算。不得不说，军方的效率是真的高。金俊杰说干就干，带着三十多名训练有素的士兵，把地下室的入口团团包围。这一举动直接把办公室里的孔明辉给引了出来。孔明辉的身边有金俊杰的眼线，金俊杰的身边必然也有孔明辉的眼线。金俊杰，你这是做什么？孔明辉在众人的拥护下赶到现场，他先是看了江远一眼。随后又把注意力放在金俊杰身上。哦，孔执事，什么时候我做事情还要提前通知你一声了？金俊杰摊了摊手，一脸不知所以然的样子。我是毕氏的市长，这座避难所是我的。你一下带着这么多人，把地下室的入口给封住了，我的脸往哪里放？孔令辉一改之前的慈眉善目，你的职务是军方指定的事，我叫你一声执事，是出于对军方纪律的尊重。可是按照军方颁布的临时法律，被派往避难所驻扎的军方人员。如果军衔位于少校级以上，又有等同于执事的权利，且不受指示管理，金俊杰淡淡的说道：“好好一个不受我的管理，从一开始我就知道，你觊觎我的执事位置很久了，是我忌惮你的职位吗？明明是你天天念叨着那虚有其表的空名。”金俊杰，你偏要这样是吧？孔令辉目光凶狠，对我就是要这样。你，孔令辉气得说不出话来。虽然他的等级和金俊杰相同，但如果真的打起来，他必然不是金俊杰的对手。两人在实战经验方面完全不是一个等级的。方方先生，副执事不遵守避难所纪律，严重影响到了避难所其他公民的人身安全，还请您高抬贵手。孔明辉转而向江远寻求帮助，同时江远还收到了来自孔令辉的私聊消息。方先生答应您的东西事成之后，我一定亲手交给你。本来按照计划应该是由江远前去暗杀金俊杰，但既然金俊杰先做出了这些这些事情，那孔令辉就能占据舆论的高点。这样一来，他和江远联手解决金俊杰一事，就能有一个很好的解释。他也可以得到避难所幸存者的拥戴。方先生，哈哈！听到这里，金俊杰笑了出来，看向孔令辉的表情充满了戏谑。方先生，还请你和我联手。孔令辉拿出他的蓝水晶匕首，已经做好了战斗的准备。此时，原本空无一人的地下室入口，此时已经挤得人山人海。避难所的幸存者、平民也好 ，VIP 也罢，都要来凑一下这个热闹。这个是执事和副执事。避难所两大最强者之间的较量，已经有不少人在聊天频道散布了这些消息。江远还在人群里看到了季秋池，季秋池旁边就是熊妮妮，但江远没有上前相认。熊妮妮想要跑到江远身边，但被季秋池拦住了。第121章，坐在那看就行。全国频道，听说避世避难所的执事和副执事在吵架，马上就要打起来了。全国频道是这样的，没错，我就在现场。全国频道竟然是现场怪，膜拜膜拜。全国频道。兄弟，能不能开个直播，让我们也看看？全国频道，这他妈聊天频道哪里能开直播呀？我最多给你们发几张图片。全国频道，话说，避难所的副执事不应该都是军方的人吗？军方的人怎么能随便打人啊？全国频道，楼上的你好像 get 到了关键点，我也对此非常疑惑，求解答，求解答。全国频道，听说好像是副执事干了什么不对的事情，把执事惹怒了。我听我在避难所的朋友说是这样的。孔令辉抽空看了一点聊天频道，自己明显占据了舆论上的优势，对此他非常满意。既然如此，那就没有后顾之忧了。方先生此事不出手，更待何时？那个不好意思啊，啊
，我们的交易告吹了江远他的摊手是吗？方先生，你说什么交易啊？我听不懂。孔令辉装傻充愣，他可不能让围观的人知道自己和江远之间有一层交易的关系存在，否则他这个指示肯定是当不成了呀。就是你说让我杀了金俊杰，然后给我一把精良级武器的那件事啊。我想了想，这件事情还是算了吧，毕竟我和傅执事也无冤无仇的。江远撇了撇嘴，看上去一脸无辜。什么？孔令辉想请人暗杀金俊杰？真的假的？我没听错吧？我靠！今天大挂，天天在避难所搬砖，都要无聊死了。今天总能有意思。一回话说，那个白头发小哥到底是谁啊？看上去执事和副执事都对他很恭敬的样子，奇怪了。不清楚啊，反正我不了他的数据面板，他的等级至少要高于十级。一个满脸刀疤的青壮男子说道：“他是周围等级最高的一个。”你，你别污蔑人！孔令辉指着江远的鼻子，气得脸都发紫。随后接收到了来自江远的私聊消息。隐藏姓名，抱歉了，我也不想这样做的。可是他给的是你的两倍。哦，不不不，不是两倍，是好多倍。妈的！孔令辉大骂一声，一口吐口水吐在地上，咬牙切齿的看着金俊杰，恨不得就这样把他杀了。就在江源想要动手的时候，收到了来自金俊杰的消息。金俊杰，先别急，现在还不能杀死他，他对于避难所还有作用，得留着。江源有些不爽，但也没有什么办法。那请问，孔执事还有问题吗？金俊杰保持着他的礼貌，没没问题。孔令辉说话已经结巴了，他摆了摆手，让自己的人全部退了回去。他知道，既然江源已经站到了金俊杰那边，再这样争执下去，吃亏的只会是自己。我们走。孔令辉大手一挥，气愤的离开了。孔直是慢走不送。江远和金俊杰在地下室医护人员和伤患的注视下，缓缓走入深处。咚咚，只见一个年轻士兵从一个木柜子里拿出一把大铁锤。朝着地下的一个盖子一顿猛砸，一番操作之后，那个盖子被打穿，露出了里面的样子。原来如此，江远暗道：只有暗门的存在能解释之前江远没能发现魔界之门的原因。这下面是九窖，原本是九窖，在避难所选址的时候，我就发现了魔界之门的存在，当即下令把这里藏了起来。就连孔令辉也不知道魔界之门的存在。金俊杰对此很是得意。不说了，走吧。金俊杰没有犹豫，率先跳了下去。江远紧随其后。嗨嗨，可嗨嗨！刺鼻的酒精味和漫天的灰尘扑面而来，但江远没有心思在意这些，因为他眼前真是一扇紫色的大门。没错，这确实就是魔界之门。那座魔界之门就竖立酒坛子的中间，比江远之前在体育馆见到的那座魔界之门更长更宽。好了，我觉得我们现在应该先制定一下作战计划。我这边算上我自己，大概能有三十名十级以上的强者，其中包含四名职业者，再加上你一个三十级。我不是很清楚三十级到底是什么强度，所以需要你来判断一下，我们是否能挑战这个魔界之门。虽然我没有进入过魔界之门，但从军方官方给来的资料，这里面的挑战应该是一波一波的怪物，类似攻城。我的计划，我们负责牵扯住那些怪物，你来负责击杀。嗯嗯嗯，可以，好的。江远心不在焉地说道，他的注意力已经完全在魔界之门身上了。不过有些地方需要改进，我们根据你的要求来，只要能打通这个魔界之门就可以了。金俊杰此时非常兴奋。如果能够通关魔界之门，并得到其中的物资，那么他在军中的地位必然会水涨船高。要知道，这可是十八级的魔界之门，整个华国军区都没有突破的案例。就是到时候一进去，你会看到中间有一个紫色的祭坛，你就让你的人集中在一起，包括你自己。江远缓缓开口的，嗯嗯嗯。金俊杰认真的倾听，一个嗯，一个点头。在江远这种副本专业户面前，他摆不出半点架子。聚集在那之后，你们就坐下来看，这就好了。嗯嗯，等一下，你说啥？金俊杰揉了揉耳朵，怎么了？江远问道。哦，没事，只是刚才听错了，我还以为你要独自一个人通关魔界之门，让我们都在旁边看着呢。哈哈，你说这搞笑不？金俊杰笑着说道，似乎脸上有些不好意思，为自己没能听清楚江远讲话而感到抱歉。你没听错啊，我就是这个意思。江远语气平淡，头也不回的走进了魔界之门的漩涡中。啥？金俊杰愣在原地，少校，那我们现在该怎么办呢？年轻男秘书问了问金俊杰，妈的，还愣着干嘛？全部进去，全都给我进去！说完，金俊杰头也不回的跟了进去。虽然从未去过魔界之门，但里面有多清楚、多恐怖，金俊杰还是清楚的。江远这么自大，万一死在里面了怎么办？要是被军方高层知道，可能的第一战神江远死在了自己手里，那金俊杰自己八成也难逃一死了。老天保佑！老天保佑！金俊杰在时空隧道里穿梭，每一分每一秒对他来说都是折磨。
他仿佛已经看到了江远被恐怖的各式各样的巨型生物撕碎的场景了。第幺二二章，荒古雪原。江远在虚空中悬浮而立，周围是一片熟悉的黑暗。随后，熟悉而又诡异的机械音凭空出现：“请确认挑战人数。”一人江远大声喊道：“等等等等等等，我们来了，我们来了！”空间隧道内，金俊杰的声音传出。后面陆陆续续一些士兵从后面陆陆续续赶来，马六马六，你们一共有多少人？三十个。三十人，刚好三十人。金俊杰第一次到达魔界之门，四处张望了起来。他看到周围的景象，都惊呆了。不过，作为一名高阶士官，这种程度的震撼，他还是受得住的。三十人，怎么这么多、啊？江远皱了皱眉。如果人越多的话，每个人分到的奖励都会肯定就要变少。哦，不不，江兄弟，我们只是派出三十个人，但知道主要作战力还是你。我们只需要里面物资的三成，我们只要三成的奖励就好了。金俊杰连忙开口说道。生怕江远不同意，到时候中途离开，他可没信心带着二十九个士兵通关这个魔界之门。三成有点多了吧？江远皱了皱眉，请确认挑战人数。机械再度传来，妈的，没听到老子还在谈判吗？闭嘴！江远朝天一吼，黑暗的天空立刻就安静了下来。这一幕把金俊杰看的是一愣一愣的。江兄弟，这样你可就说不过去了。我好歹也也派出了三十个人，怎么说？也要至少得分个三成的奖励吧。金俊杰这下也不高兴了，没想到江远竟然这样的贪心，连三成的奖励都不愿意分给他们。这似乎和印象中的等级榜第一不太一样，出多少力拿多少奖励。你这些人可出不了三成的力。江远舔了舔嘴唇，说道：“这个魔界之门的推荐挑战等级是18级，而金俊杰带来的这些士兵，算上他自己最强的，也不过15级而已。江远估计他们能通过三关都够呛。江兄弟看不起我们就是你的不对了。”金俊杰有些不服，他的等级好歹也是一点一点打拼上来的，虽然没有金江远的等级那么夸张，但在避世中也是数一数二的存在。那这样吧，到时候看你们能出多少力，我分多少奖励给你们。你看这样可以不？江远想到一个折中的方案，这这可太好不过了。金俊杰连忙答应下来。按照本来的打算，他能拿个三成的奖励就已经非常开心了。但现在看来，如果要按出力程度分配的话，金俊杰觉得自己好歹三十个人，怎么说也要拿下百分之七八十的奖励。这个可是你说的。金俊杰怕江远反悔，我说的。江远看向天空，好了，现在你可以说话了，请再次确认挑战人数。三十一人。本副本为青铜级副本，建议挑战等级 LV 1 8建议挑战人数五十人以上。为了你的安全考虑，请到达推荐要求后进入副本。神秘声音陆续说道：“这段话，江远之前已经听过一遍了。”江兄弟。如果要五十个人的话，我还可以再叫一些兄弟过来的。”金俊杰说道。他没想到这个副本还有人数的要求，属实是出乎意料了。江远没有理会金俊杰，而是再次吼道 ：“TMD， 快点开始！确认进入副本倒计时十秒，十九八二一零，青铜级副本，荒古雪原开启。倒计时结束不过一晃眼的时间，江远等人就出现在了紫色祭坛之中。和先前那个青铜级副本有些不同的是。”周围环境的整体基调由原本的紫色变成了白色，天上还飘着雪花。但奇怪的是，只穿了一件衬衫和一件外套的江源并不觉得冷。一旁的金俊杰显然也注意到了这点，他伸出手接住一捧从天上飘下来的、从天上飘落的雪花，热的。金俊杰惊讶地说道：“卧槽，这是什么？你看这雪，一点为什么我穿的这么少，一点也不冷？”金俊杰带来的士兵开始叽叽喳喳的起来，江远觉得有些不耐烦了。狠狠地瞪了金俊杰一眼，那表情就像要杀人一样。都别吵了，在执行任务呢。金俊杰吼了一声，这些士兵顿时就安静了。虽然现在是末世，但他们可是军人，他们的心中还秉持着一个信念：命令至上。你们军方的情报，关于魔界之门中都说了什么？江源转过头向金俊杰问道：“既然军方能够得到魔界之门的情报，那就说明已经不止他一个人进入过魔界之门了。”金俊杰有些犹豫，实际上这属于军方的机密。但眼前的人毕竟可是江远啊，对他隐瞒秘密似乎没有什么必要。在末世爆发的第二天，中央军区就将华夏地域分为了五大主要作战区域，分别是东部战区、西部战区、北部战区、南部战区和中部战区。每个战区中包含了一百至一千个区域不等。而根据现有情报，现在五个战区中一共有七座魔界之门，这其中就包括你在毕氏理工大学打开的那第一扇魔界之门。金俊杰非常耐心地跟江远旭说：“已经通过七座魔界之门了。”江远喃喃：“看来军方的动作
，要比想象的快了很多。不不不，是发现了七座，其中通过的只有三座，还要算上你通过的那座。金俊杰见江远误会，连忙解释：“嗯，原来如此。通过的都是什么等级的魔界之门？我想想，有了，一座是七级的，还有一座我的权限不足以查看，但我猜测大概是九级或者十级。”金俊杰算是对江远已经没有什么隐瞒的了。就就连他自己心中的猜测都告诉了江远。其实说来惭愧，那两座魔界之门其实不是凭借纯粹的实力通关的。金俊杰说到这里有些尴尬，不是凭借纯粹实力通关，你这是什么意思？江远纳闷了，魔界出门不是就得一路打穿吗？难道说还有什么其他的通关方法？江先生，这个真的抱歉，除非你答应成为军方的第一战神，否则我们是无法向您共享这个消息的。这是最高机密，我的权限不能决定是否。将这个信息分享给你，都漠视了，还这么遵纪守法干嘛？抱歉了，江先生，这个世界需要遵纪守法的人，也需要维持秩序的人。金俊杰目光坚定，呵呵，江远呵呵两声，心里不知道在想些什么。第123章个人秀，定魔界之门第一关开始，本关限时8分30秒，请在规定时间内通关，否则视为挑战失败。江先生，你听到了吗？金俊杰立刻做好了战斗的准备。手上拿出一把长剑，那是整个避难所唯二的精良级武器之一。哎，你不用这么大惊小怪的。我说了，你们就在那个祭坛上坐着就行了。那个雪又不冷。江远指了指祭坛中间。江先生没必要这样。金俊杰还以为江远想要独吞前几关的奖励，根本不愿意放手休息。随你喽。见金俊杰一直不听，江远也没有打算怎么样，就随他去吧。随着挑战的开始，天上的雪花越飘越大，逐渐吞没了江远几人的视野。很快，从四个方位陆续走出十二只奇形怪状的、像雪人一样的生物。雪怪通体蓝白色，身高超过四米，头上长了麋鹿的角。荒古雪怪 ，L V 1 5精英，状态：魔界之门副本特殊生物，生命值 5,500 攻击力105防御值3 2 0十加四十副本状态加持，技能：坚韧。荒古雪怪的防御值会随着生命值的下降而上升。最大值为基础防御值的 200% 该最大值在荒古雪怪生命值低于 8% 的时候生效。吞噬：荒古雪怪撕咬一名敌人，在造成伤害的同时，治疗自身在生命值低于 50% 时，这个治疗效果可提升 50% 精英特效：位于魔界之门，拾荒古雪怪额外获得45点防御值，并且每秒回复10点生命值。荒古雪怪的皮肤覆盖着厚厚的白色毛皮，毛发长而密集，在雪的反射下闪着白光。它的身体呈圆筒形。笨重而强壮，雪怪的头部宽大而圆润，眼睛深邃而炯炯有神，闪烁着一抹绿色的光芒。鼻子宽大，适应低氧环境，鼻孔宽大，呼吸顺畅。它的嘴巴大而宽，露出尖锐的牙齿，锋利如匕首，每一颗牙齿都充满了凶猛的气息。荒古雪怪的双臂强壮有力，肌肉结实紧凑，它的腿部短粗却充满了爆发力，脚掌宽大。尽管事先受阻，但江远还可以，还是可以看到。光谷雪怪爪子上尖锐的爪牙。刚才你说魔界之门目前的通关数量是三座是吧？江源转过头，是的，没错。金俊杰表情凝重，眼神直勾勾的看着面前的雪怪。好，今天过后这个通关数量就要改成四了。江源淡淡说道，然后伸出右手，偌大的魔界之门从天而降，砸在祭坛的中央，吓得那些士兵纷纷逃窜。随后，江源的死灵军团降临了，一万多名死灵生物从死灵之门中蜂拥而出。朝着各个方向奔跑而去，在他们的眼中，荒古雪怪已经成为了嘴边的猎物。君王有何吩咐？严明血煞飘呼呼地向江源请求指令。作为死灵军团中目前唯一会说话的存在，他起到了翻译官的作用。尽管身为死灵召唤师，职业拥有者江远可以和死灵生物进行一定程度上的心灵沟通，但江远觉得还是通过严明血煞翻译来的更舒服一些。毕竟相比于嘎嘎的恶心叫声，江远还是更愿意听血煞沙哑的人类嗓音。没啥可以说的，看见活的东西通通杀了就是了。张远撅了撅嘴，自己都这么强了，还玩个毛战术？君王，那些人类呢？严明血煞举起他的袖子，指向了金俊杰，然后又指了指金俊杰带来的二十九名士兵。哎，什么情况？江兄，江兄弟，江兄弟，这是？金俊杰哪里见过这样的场面？身为陆军少校，他在末世前管理的军队也没有这样庞大的规模，而且江远的这些士兵。绝大多数都是和金俊杰同级，也就是15级的强大存在，更有不少超过15级的。这种规模，战斗力别说踏平避世避难所了
，甚至踏平整个东部战区都绰绰有余。长官，你快说两句啊！那个镰刀怪说想要杀了我们。士兵们听到血煞和江远的对话都慌了，但他们又不认识江远，他们现在唯一能求助的就是金俊杰了。江兄弟，这江远没有理会，刚才我说错了，是除了这里的人类，其他都杀了。江远纠正了一下概念，那君王。等下我要自杀吗？为什么问这个？那个君王，我也不是人类啊！啊！江远挠了挠耳朵，好像也是。考我语言组织能力是吧？把这个副本的怪都杀了！李命，我的君王！血煞发出沙哑的叫声，随后在众人惊愕的目光中再次消失不见。你击杀了荒古雪怪 ，L V 1 5乘1 2获得经验值185万点，获得额外奖励：荒古雪怪大腿肉300斤。定，你升级了。就这样，在金俊杰和几十名士兵的注视下，四只十五级血量超过五千的荒古雪怪，在不到十秒钟的时间里，被这些死灵生物啃得一干二净，连骨头渣子都不剩。最恐的是，那些死灵生物连荒古雪怪的血都要舔得一干二净。那个江兄弟是不是饿着他们了？金俊杰想了很久，说出来这么一句话。江源此时心中一万具一万只草泥马飞过，他能解释什么？这些死灵生物一个个都是吃不饱的，但其实他们并不需要吃东西。死灵生物对于食物只是本能的渴望而已，就算不吃东西，这些死灵生物也不会死亡。既然如此，江远为什么要喂他们吃饭？免费的劳动力，它不香吗？丁，你通关了第一层，获得奖励，二阶魔盒十二。由于挑战人数共有三十一人，该奖励在所有层数通关后统一发放。若队伍未能通关魔界之门则，则所有奖励不予补偿。机械声音传来，未能通关。金俊杰现在听到这四个字，只觉得有些好。笑死，不能通关！光凭这些死灵生物，估计都能打穿十个这样的死灵之门了。当然，他忽然觉得自己也有些好笑。为什么要答应江远按照出力程度分配奖励？现在他可是真的亏大了。他就三十个人，怎么从这成千上万的死灵士兵手中抢人头啊？江兄弟，我想再跟你谈论一下奖励的分配。我觉得之前的分配可能有些问题，是我有些冲动了。金俊杰有些尴尬，此时他也只能放下少校的身段。在江远这个等级榜第一面前，金俊杰这个少校军衔甚至会显得有些不够看了。这可是你说的？江远模仿着金俊杰之前的语气说道：“哈哈，好了，你们你带着那些士兵到一旁，该坐着就坐着去吧。”江远哈哈笑道：“坐着，坐着干嘛？”金俊杰没明白江远的意思，看我的个人秀啊！第124深渊污染，丁，第二关通过，获得奖励二阶魔盒16丁，第三关通过。获得奖励二阶魔盒16奖励延迟发放。丁，第九关通过，获得奖励冰原重剑精良一，该奖励较为特殊，直接发放给该关挑战者中贡献最大的一位。丁，你获得了冰原重剑精良，你升级了，你升级了。江远 ，L V 3 5死灵召唤师，称号开拓者的执着，神之一血，准死灵君王，白银宝箱猎人，状态三分之一人，三分之一师。三分之一死灵，死神庇护，生命值 4,868 三能护值，死命值 12.8 亿，攻击力7 5 0十加二十，三能护值，防御力3 0加八加六十恐找项链加三能护值加蛟龙软甲，距离下一级所需经验2 4 W 4 5五 W， 冰原重剑，使用者攻击力加加185点，每次攻击有 8% 的几率，对目标施施加效果，寒霜，寒霜。该单位的攻击速度减缓 15% 持续10秒，该效果不可叠加。毫无疑问，在死灵军团面前，这些魔界之门的怪物完全没有抵抗之力。第九关出现了两只二十一级的冰霜巨魔，在魔界之门的加持下，生命值突破两万点，攻击力也高达五百。但很可惜，人海战术是无敌的，你数值再高又怎么样？还不是得被人压死？江远光是十五级的死灵族死士就有一万名。更别说那些随着江远一起升级的死灵囚徒和双头食人魔了，在这个副本之内，他们完全就在降维打击。江远把玩了一下手上的冰原重剑，这把剑长两米，全身白蓝色。虽然这把重剑的确很重，但在江远三十五级的力量已经非常夸张，单手拿起重剑毫不费力。不过很可惜，江远并不打算使用这把武器，毕竟光是他现在的死灵召唤物数量，江远压根没有亲自上场的机会。把冰原重剑收进系统背包。耳边传来了金俊杰的声音：“江兄弟，你看，这魔界之门还剩最后一关，你都已经得到这么好的好处了，要不接下来一关的奖励分给我们？”金俊杰搓了搓手
，有些渴望的问道。他和自己的士兵在祭坛中间看着江远那些召唤物肆无忌惮的虐杀四周扑面而来的怪物，心里那是一个痒啊。虽然他看不到江远的面板，但是他能看到等级榜啊。只要一看等级榜，他就知道江远在前面的关卡里一共升了五级。这他妈可是五级啊！要知道，随着等级升高，越到后面升一级的难度就越大。不得不说，魔界之门是升级的最好地方。金少校，你这话说的就不对了。这个是你提出来的，按照出力的大小分配奖励。可是你和你的士兵一直在这光看着，也没做出什么贡献啊！江远摊了摊手，一脸无辜的神情，看得金俊杰嘴角一抽。妈的，你那些召唤物都快把这整个地图给塞满了，我哪里挤得进去啊？金俊杰心里苦，但不能说。要不这样吧，你看这最后一关，要不我们合力如何？金俊杰，此时已经迫不得已了。要是被高层知道他通关了魔界之门，却什么奖励也没有拿到。别说升职了，估计就连他这个原本的少校军衔都要不保。嗯，江远思考了一下，这样也不是不行，毕竟魔界之门最后一关的怪物总会强得离谱，到时候象征性的给金俊杰他们砍两刀，就就完事了。那行，就这样吧。嗯，那江先生那前面九关的奖励怎么说？金俊杰露出了期待的眼神，很难想象这种表情是从一个严肃的少校脸上表现出来的。与你无关。第十关挑战开始。本关为荒古冰原副本的最后一关，挑战不限时间，击杀副本中的所有 BOSS 视为挑战通关。随着机械音响起，整座祭坛突然变得一片寂静，天上的暴雪变得稀疏，雪花一点一点变少。最后雪停了，但地面还是覆盖高达十公分的雪花。按照先前的经验，最后一关的 BOSS 出场一般都比较花里胡哨。江源往天上看了看，等待着一个不知道什么模样的庞然大物从天而降。然而。这种方式出场方式似乎不是固定的。就在江远期待之时，地面上已经结块的雪花骤然震动，随后爆炸开来。吼！蹦蹦蹦蹦蹦！我操！江远大骂一声，赶紧躲到一个双头食人魔的身后，避免被这些雪球砸到身上。虽然这些雪并不冷，但江远也不希望自己的衣服被打湿。至于金俊杰和那些士兵，就有些尴尬了。他们想躲在死灵生物的后面，但又不敢和这些死灵生物接触，只能被背身趴下，趴在雪地上。江远从食人魔两条粗壮的大腿中间瞄去，只见那些被炸起的雪球朝着一个方向飞去，一块一块的拼接起来，最后一个高达五米的庞然大物形成了——冰霜巨魔。江远摸不着头脑，这不是前一关的怪物吗？不对，江远马上反应过来，这只怪物只是长得像冰霜巨魔而已。它比第九关的冰霜巨魔要大得多，而且冰霜巨魔的头上没有角，但眼前这只怪物头上却长了一根粗粗的、一米六长的黄铜色尖角。不多说了。先丢一个探视，冰霜巨魔王 L V 2 3白银级 BOSS， 状态魔界征服，深渊污染，混沌，生命值8万，攻击力 1,050 防御值622技能凿击，冰霜巨魔王挥动他手上的冰柱，对目标区域造成基础攻击力正 2% 对方最大生命值的范围伤害。冰霜巨魔在使用凿击前会有 0.5 秒的延迟，践踏，冰霜巨魔用脚踩踏地面。在范围内的目标会受到 0.75 秒的眩晕效果。如果此时目标的最大生命值低于 1% 该技能可以处决目标。魔界之子，冰霜巨魔王在魔界之门中生命值提升 80% 攻击力提升 50% 防御力提升 50% 深渊污染，冰霜巨魔王被一股神秘的力量控制了，他的魔界之子无法生效，转而获得深渊灌注。深渊灌注，冰霜巨魔王在深渊污染状态下生命值提升 100%。攻击力提升 60% 防御值提升 70% 深渊污染，第125章核弹，这是什么情况？江远看着冰霜巨魔王的属性面板，深渊两个字狠狠地冲击着他的心。深渊污染是什么意思？这只冰霜巨魔王和深渊生物之间又有什么样的关系？吼！冰霜巨魔王猛地一吼，他的右手抓着一根巨大的冰柱，这边便是他的武器。只见巨魔王把冰柱引到脑袋后面，随后向前一个横斩。冰霜巨魔王这次攻击的范围很大，超过二十名死灵族死士被击飞，但好在这一下攻击并不能致死。金少校，你们还要和我一起打吗？江江指了指冰霜巨魔王，向金俊杰说道：“呃，金，金俊杰被问得说不出话来了。他早就预料到最后一关会出来一个 BOSS， 但没想到这 BOSS 会是这么恐怖。金俊杰的等级只有15无法看透冰霜巨魔王的数据面板。”但根据那些同样是15级的死灵族死士被一柱子拍飞的场面，就可以明白这个身高5米的巨魔王强的恐怖。坦白说说，如果让金俊杰上去和冰霜巨魔王对抗，金俊杰最多只能撑住8秒钟。
，而这八秒钟就是冰霜巨魔王发动两次攻击所需要的时间。如果冰霜巨魔王的攻击能再快一点，那金俊杰恐怕连这八秒都撑不过去。那就这样了。江圆圆撇了撇嘴，计划和他想象中的一样。金俊杰这次是别想从魔界之门里捞到任何东西了。等，等一下。就在这时，金俊杰突然说道，眼神中一丝犹豫闪过。怎么了？江圆转过头，有些疑惑。为了这点奖励，没必要付出生命危险吧？你确定你能杀死眼前这个怪物吗？金俊杰看着江远的眼睛，江远略作思考，他以为金俊杰是想借助这个冰霜巨魔王试探自己的实力，所以没有坦诚回复。嗯，老实说，我也不是很确定，只能说有可能是我赢，也有可能是这只冰霜巨魔王赢。江远皱起了眉头，演的还挺像。果然，金俊杰刚第一下看到那冰霜巨魔王的样子，就知道这绝对不是一个好惹的怪物。这样吧，如果我出力帮你杀死这只怪物，你把魔界之门的所有奖励都分我一半，怎么样？金俊杰语出惊人，什么？你能帮我杀死这只怪物？江远笑了笑，有些不相信。金俊杰带来的这个团队最强的也不过是15级，金俊杰哪拿什么和22级的冰霜巨魔王搏斗？对了，提醒你一下，这个是只白银级的 BOSS。金俊杰没有说话，而是默默打开了系统背包。下一秒，一个长约 1.5 米。整体呈圆筒形状的绿色物体出现在江远面前，炮弹。江远疑惑，眼前这个物体的形状就是就像是那种地对空的迫击炮，准确来说是核弹。金俊杰语出惊人，啥？什么东西？江远满脸的震惊，他用了探视之眼，但无法借助谈探视之眼得知这个炮弹的具体信息。很显然，这枚炮弹也不属于末日游戏的产物，是末世前的世界就存在的。你那些召唤物还撑得住吧？我先给你介绍一下。这个炮弹的详情，当然，你快说。江远很想搞清楚金俊杰为什么说这个小东西是核弹，哪里有这么小的核弹？金俊杰淡淡的说道：“这确实是核弹，没错，是目前世界上最小的核弹 M 3 8 8号核炮弹，十吨 TNT 当量，有效杀伤半径 1,200 米。别看它个子这么小，但可是实打实的核武器。”说到这里，金俊杰颇有些得意。可是末世之后，所有的热武器不是都无法使用了吗？江远诧异。这条信息是写在末日游戏规则里的，这就又涉及到了军方的机密了。我告诉了你这么多，成为第一战神的事情，你一定要好好考虑考虑。你先说，根据总部专家组给出的报告，末日游戏破坏热武器的方式是通过破坏火药，而当火药去原本的爆炸功能后，所有的热武器也都失效了。但这不包括核武器，没有火药核裂变照样能正常进行进行。金俊杰很耐心，可据我所知，目前的核弹都是通过火药来触发发核裂变的吧？江远提出了他的疑问。作为一名大学生，这点核物理的常识他还是懂的。核弹的强大威力来源于核裂变，至少原子弹都是通过核裂变，而核裂变又不能平白无故产生。这时候就需要一些普通的炸药，通过普通炸药的爆炸来激活核裂变的进行。所以说，我们使用这个。说着，金俊杰拿出了一包白色的炸药，白色砖头。江远哪能不知道？这不就是孔聪之前拿出来的那个砖头炸弹吗？看你的眼神。你好像见过这个东西，确实之前见过。这个在炸药的原理是什么？这就不得不提起孔令辉那个大儿子了。金俊杰慢慢道来，你知道吗？他的大儿子孔冲，实话实说，那确实是个天才，这是他的发现。丧尸的血液是带有腐蚀性的，这点你应该知道吧？江源点了点头。杀了这么多丧尸，他当然清楚丧尸的血液是带有腐蚀性的。普通人碰到丧尸血液是会感到一些疼痛，血液但腐蚀性并不并不强。不足以对人体造成实质性的伤害，腐蚀性的物质最容易发生爆炸反应了。这就是新型的炸药，丧尸血液和现代材料的组合。通过这个，我们就可以引爆这枚核弹了。当然，我需要你的帮助。金俊杰看向江远，你说，江远此时心中已经有了新的想法。我需要你让你的那些召唤物把巨魔王引到偏僻的地方，然后我们再引爆这个核弹。它的爆炸范围非常广，所以一定要把它引到非常远的地方。切记，一定要非常远。江远并没有给出答复，他的注意力放在了其他的问题上。这种核炮弹，你手上还有多少？嗯，目前来看，一般每个避难所都会发放一至两个。这是我唯一的一个核炮弹了。金俊杰没有隐瞒，我想向你购买这枚核弹。江远看着金俊杰说道：“购买？不不不，不用你购买，这算我为这次通关做出了贡献就行了，不需要你买，只需要把魔界之门通关后的奖励分我一半就是了。”金俊杰解释说。他以为江源想要把他的核弹买下来，拿来对付最后一关的 BOSS， 他顿时对江源的好感度提升了不少。可惜江源根本不是什么好人。第126章
，核弹到手。不，我的意思是说，如果我能单独击杀最后一关的 BOSS， 那你能不能把核弹卖给我？江源舔了舔嘴唇。核弹作为一种极其破坏力强大的武器，对抗丧尸大军的作用是非常明显的。在丧尸大军肆虐的情况下，采用核弹进行打击是一种有效的手段，可以迅速清除大范围的丧尸，从而控制局势。首先，核弹的爆炸威力极大，可以一次性消灭大量丧尸。一枚核弹的爆炸能够在瞬间摧毁周围数十平方公里甚至更大范围内的生物，包括丧尸。怕是像金俊杰手中这样的 M 3 8 8号轻型核弹，虽然只有十吨 TNT 当量，但造成的破坏力也是无法想象的。尤其是在末世初期，这样的破坏力足以在短时间内清理出一个相对安全的区域。其次，核弹可以帮助打破僵局，扭转局势。在尸潮无法有效控制的情况下，采用传统的武器和战术可能难以收到明显效果，或者根本无法阻止丧尸的蔓延。而使用核弹则可以迅速打破僵局。另外，核弹还能够震慑丧尸，减缓其蔓延速度。丧尸是靠着对生物的天然本能进行行动的，在遭遇到核爆炸的强大冲击时，他们也会受到影响，生存的本能会限制其向核爆炸区域移动。这样一来，可以减缓丧尸大军的蔓延速度，为人类提供更多的时间来应对和准备。但这些都不是江远最看重的。在金俊杰拿出 M 3 8 8核弹炮的第一时间，江远就想到了死灵剑。这种极端武器虽然能造成极大程度的破坏，但爆炸后的核辐射也是人类所必须承受的。但是死灵界就不存在这种问题了，那里本来就不是人类该居住的地方。如果能把核弹带入死灵界，这对于江远的死灵生物来说，绝对是一个比较不错的机会。江远现在还不知道那些十几万吨当量级的巨型核弹对深渊生物会造成多大的影响，但是总得试一试，不是吗？江先生，你刚才说的可是不一定打得过这只 BOSS 啊。”金俊杰说道。我现在又觉得我能打过了，江远双手一摊，很无奈。没办法呀、啊，江远现在就是副本中最强的存在，他说怎么样就是怎么样。金俊杰当然没有办法对江远的行为产生任何干涉。话说回来，既然你们搞明白了使用核弹的方法，为什么不使用呢？江远疑惑地问道。核弹对丧尸，至少是十级以内的丧尸，都是能带来致命的伤害的。但是目前还没有听说过世界上哪个国家使用核弹的先例。我们也是有苦衷的。这个末世并不是像病毒爆发一样，从一个区域开始慢慢扩散。如果是那样的话，我们可以直接对那个该区域进行核打击，从而抑制病毒的蔓延。可是，正如江先生所知道的，末日游戏是全球范围内同时进行的。也就是说，如果我们想使用核弹对抗丧尸，那我们就必须对全球范围内所有有人居住的地方都进行核打击。你能想象那个场面吗？平流层上到处是核弹。金俊杰解释道。江远一想也是，别看核弹的威力巨大。但是爆炸后所要应对的核辐射也是非常让人头疼的问题。后来我们就发现了可以魔界之门中使用核弹，炸完就走，不用害怕，避免核辐射造成的影响。金俊杰慢慢说，江源捕捉到了他脸上一闪而过的尴尬。所以说，这就是你们之前那两座通关的魔界之门的方法，你们使用核弹通关是吗？正是如此，金俊杰坦白承认。哈哈，江远笑了笑。那既然你们要用核弹来通关魔界之门。现在不需要使用核弹也能通关魔界之门，你们为什么不把核弹卖给我？这种大规模杀伤性武器是不能落在私人手里的。现在是末世，就算是末世也不行。这样吧，金少校，我也就不多说废话了。你把这枚小型的核炮弹给我，我把魔界之门前九关的所有奖励都给你，这笔交易你肯定不亏吧？江远对着金俊杰微微一笑，给出了他一个绝对无法拒绝的条件。金俊杰没有说话，江远给出的条件不能说一般。而是实在太过诱人了。魔界之门前九关的全部奖励，那可是超过60枚二阶魔核。6 0枚二阶魔核在交易市场内都能够换到四把精良级武器了。如果能够得到这些奖励，避世避难所中军方的实力必然会上升一大截。至少金俊杰在避世避难所的地位将会无可撼动。而如果金俊杰将这些奖励上交给军方，他也能够因此得到升职的机会。不过金俊杰仍然没有同意。核武器不得落入私人手中，这是原则问题。不能通融，金俊杰语气坚决。江远哈哈一笑，既然金俊杰犹豫了，就说明肯定有机会。他也明白，金俊杰现在这么说，无疑是为了再给自己再捞点好处罢了。贪婪本就是人的本性。金少将那很可惜，这已经是我给能给出的最高最好的条件了。你知道的，这枚核弹我势在必得。如果金少校不肯跟我交易的话，那我只能让金少校还有你的那些兄弟们永远留在这里了。江远用最平淡的语气说出了最狠的话。你想要在魔界之门中杀了我，你可要想好了。如果你这么做的话，就算彻底与军方为敌了。到时候你在华国境内将会寸步难行。金俊杰似乎是在威胁江忍
，军方给了他足够的底气，但这不影响他身体不断后退，想要远离江远。难道我跟军方的关系现在很好吗？江远的话提醒了金俊杰。是啊，江远对待军方的态度本就非常冷淡，而且他可是目前世界的等级榜第一啊，别人不敢得罪军方，可是江远绝对不怕。唉，金俊杰叹了一口气，表情忧郁。既然江先生如此强求，那我也不好为人所愿。这枚 M 3 8 8核弹炮就交给江远先生了。”金俊杰说道，“等副本通关之后，你就会得到你的奖励。”江远把核炮弹收入系统背包，随后转过身面向冰霜巨魔王。现在的冰霜巨魔王正在被死灵生物围攻。面对数以万计的死灵生物，冰霜巨魔王在缠斗中明显落入下风。当然，那些死灵生物受江远的指令，并没有对眼前的冰霜巨魔王下杀手。好了，江远拍了拍手，目光尖锐。看向冰霜巨魔王的眼神充满了杀机，是时候离开这里了。第127章精良套装。丁，你击杀了冰霜巨魔王 LV 2 3白银级 BOSS， 获得经验值436万点。你升级了，江远 LV 3 6死灵召唤师，称号开拓者的执着，神之一血，准死灵君王，白银宝箱猎人，状态三分之一人，三分之一师，三分之一死灵，死神庇护，生命值。五千一百五十九，三能护指，死命值十二点八亿，攻击力七百九十五加二十，三能护指，防御力三十二加八加六十二，恐爪项链加三能护指加蛟龙软甲，距离下一级所需经验二十四 W 五九五 W， 该关奖励较为特殊，直接发放给该关贡献最大者。丁，你获得了冰霜胸甲、精良、星号一、冰霜长枪、精良一、冰霜护膝、精良一。冰霜头盔，精良一；冰霜项链，精良一；冰霜胸甲，精良。佩戴者的防御值加200冰霜长枪，精良。使用者的攻击力加125。冰霜护膝，精良。穿戴后防御值加80生命值加100冰霜项链，精良。生命值加120受到的控制效果削弱 35% 其中受到的眩晕效果额外削弱 15% 冰霜头盔，精良。防御值加50。头部获得防爆效果，防爆头部受到的攻击削弱 20% 受到的暴击效果削弱 50% 冰霜套装五分之六，使用该类装备达到一定数量时会激发套装效果。三件套，穿戴者的命值加 5% 攻击力加 10% 防御值加 5% 四件套，穿戴者生命值加 7% 攻击力加 12% 防御值加 5% 五件套，穿戴者生命值加 9% 防御值加700分号百分号。攻击力削弱 5% 当穿戴者使用五件套时，攻击额外附带效果绝对零度，绝对零度。每次攻击必定削弱目标 15% 的攻击速度，持续两秒。该效果不可叠加，且在十分钟内最多触发十次。六件套模式，当使用者拥有穿戴五件冰霜装备，并放置一件重复的冰霜装备在系统背包内时，可触发该特殊效果。终极零度，终极零度。每次攻击必定削弱目标 15% 攻击速度持续两秒。该效果不可叠加，且在10秒内最多触发10次。在遭受攻击时，攻击发起者必定削弱 15% 攻击速度，持续两秒。该效果不可叠加，且在10分钟内在同一单位上最多触发10次。我操，牛逼，牛了个大逼！江远看得啧啧称奇。原本以为该关的挑战奖励可能只是数量众多的二阶魔盒而已，但显然魔界之门比江远想象的要大方的多，直接就给了五件冰霜装冰霜装备。算上上一关。江远一共在这魔界之门内得到了六件精良级装备。再看现在的装备排行榜，装备榜一：妖刀村雨卓越，拥有者香园李奈；二：地狱三能护指精良，拥有者江远；三：冰霜护膝精良，拥有者江远；四：冰霜项链精良，拥有者江远；五：冰霜重剑精良，拥有者江远；六：冰霜长枪。精良拥有者江远，二十三蛮石胸甲精良拥有者安德烈奥托夫斯基，六十七天之匕首精良拥有者杰克，六十八五好家伙，江远直接霸榜了装备榜前十。当然这是在不算像袁里奈卓越级别的妖刀情况下。金某在这里恭喜江先生了。金俊杰带着他的士兵们走向前，向江远弯了弯腰表示敬意和祝贺。他看着江远拿奖励，那叫一个羡慕。但是没办法，交易已经达成，他用那枚核弹换了前九关的奖励，那么这第十关的 BOSS 奖励就注定与他无缘。多谢了，江远回头应答道。
其实他并没有金俊杰想象中的那么高兴。这些装备虽然实力强大，而且非常稀有，但这些装备对于江远来说不过是身外之物，只能看而用不到。毕竟他现在可是一个召唤师，能上场亲自作战的机会不多，甚至可以说压根没有。随后，江远转过身，当着金俊杰的面使用了起灵术，站起来。随着江远浑厚而悠长的嗓音发出，一股灰色的浓雾从他的身体散发出来，在金俊杰的注视下，逐渐吞没了整个魔界之门地图。随后，以冰霜巨魔王为首，整个地图所有已死的怪物都在这一时刻站了起来。率先站起的便是那两只冰霜巨魔。冰霜巨魔死灵态 LV 21精英，状态魔界征服混沌，生命值 1.2 攻击力268防御值169技能凿击。冰霜巨魔挥动他手上的冰柱，对目标区域造成基础攻击力正 2% 对方最大生命值的范围伤害。冰霜巨魔在使用凿击前会有 0.5 秒的延迟，死灵践踏，冰霜巨魔用脚踩踏地面，在范围内的目标会受到 0.75 秒的眩晕效果。如果此时目标的最大生命值低于 1.5% 该技能可以处决目标。精英光环，冰霜巨魔免疫任何控制效果，他们的身躯庞大，总是覆盖着厚厚的冰霜和冰晶。当他们死灵态之后，外貌更加可不凶残。死灵冰霜巨魔体型笨重，肌肉坚实而结实。他的皮肤呈现出深邃的蓝色，仿佛是一层厚厚的冰霜覆盖在其身上一样。这层冰霜密布着坚硬的冰晶，看起来异常坚固。每一次他的动作都会让这些冰晶发出尖锐的刺耳声响。冰霜巨魔的面孔扭曲丑陋，额头高耸，眼睛深深嵌入眶内，冰蓝色的眼眸里充满了恶意和凶狠。他的嘴巴张得极大，口腔里布满了利齿，锋利无比，每一颗都足以撕裂一切阻碍他的物体。恶臭的呼吸从他的口中喷涌而出，带着浓重的血腥和腐烂气息，令人作呕。冰霜巨魔的身躯上覆盖着一层厚实的皮革装甲，这些装甲经过死灵态之后，更加坚硬无比，仿佛是不朽之物一般。这些装甲密密麻麻的布满了冰晶，给人一种不可逾越的感觉。他的手臂异常粗壮，手掌长满坚硬的鳞片，手指尖锐如刀锋，足以轻易切断一切阻碍他的东西。冰霜巨魔的腿部异常粗大，覆盖着厚实的毛发，看起来强壮而有力。在死灵态之后，冰霜巨魔的身上还会覆盖上一层黑色的电蓝色火焰，这些火焰散发着高热和毁灭性的能量，他的全身都在冒着黑烟，炽热的火焰周围都弥漫着浓重的硫磺气息，让人无法忍受。正当金俊杰对眼前的死灵冰霜巨魔感到震撼的时候，江源吐了一口口水，妈的真菜！第128章中阶死灵界血统。冰霜巨魔本身的面板是非常不错的， 2 1级的冰霜巨魔生命值超过2万。但是死灵太冰霜巨魔生命值只剩下 1.2 万了，这和江远那些生命值至少达到5万的死灵囚徒相比，确实显得有些不够看了。不过，这些都不是重头戏。江远的目光投向了那只倒在地上的冰霜巨魔王，系统的声音随之传来：“叮，目标冰霜巨魔王处于深渊污染状态，死期受到了排斥，你无法对其使用起灵术。”叮，死神罗莎林德强化了本次你对冰霜巨魔王使用的死期，你本次起灵术。死得到了升华，目标冰霜巨魔王 LV 23白银级 BOSS 获得罗莎林德的赐福。我操！听到系统通告的江远立刻发出了震惊的叫声。江先生，怎么了吗？金俊杰在一旁听到江远的叫喊后，关切道：“他刚想向江远索要前九关的奖品，可又立刻被江远弄出来的动静给震撼到了，将已死的生命复活。这究竟是一种什么样的力量？”没事没事，跟你没有关系。江远摆了摆手。把注意力重新放在系统消息上。罗莎林德的赐福，这是什么？罗莎林德的赐福将处于死亡状态的目标永久转化为死灵生物，该死灵生物获得生前 120% 的全属性。赐福后的生物永远不可背叛。这么一解释，江源马上明白了，感情这就是一个起灵术的 Plus 版。咚咚咚，冰霜巨魔王的尸体处传出巨大的震动声。刚才被死灵生物啃食的，连骨头都不送的冰霜巨魔王再次站了起来。冰霜巨魔王一身原本闪烁着冰霜光芒的皮肤变得灰白而苍白，巨魔王双眼变得更加深邃，蓝色的光芒越来越冷冽，仿佛冰川深处的冰冷冬夜令人不寒而栗。冰霜巨魔王的鬃毛也变得不再铺满整个头顶，而是开始凌乱起来，像是一片逐渐凋零的森林，充满了凄凉和悲伤。他那原本厚实的肌肉开始出现萎缩，让他显得更加消瘦和不堪一击。冰霜巨魔王曾经那位自信、威严的领袖形象已经荡然无存。取而代之的是一个孤独、憔悴的身影，任何人看到他都会不禁为他的变化黯然神伤。而最为可怖的是，冰霜巨魔王开始有了一种无尽的怨恨之气。
他的双眼中时常迸发出一股无比恐怖的杀意，仿佛在等待着什么机会，像是要将这种怨恨发泄在整个世界上一般。他穿着一身残破的皮甲，长时间没有更换的皮甲上布满了斑驳的血迹和疤痕，令人不忍直视。他又腌杂着日益增多的恶臭味，就像是一具不知道多久没有洗刷的尸体，让见到的人想要远离他。冰霜巨魔王的发丝变得枯黄而散乱，宛如鬼魅一般，让人感到阴森而恐怖。他的双眼更加深邃。仿佛可以吞噬一切生命，给人无尽的恐惧。冰霜巨魔王所展现出的外表，已经不再是任何生物的样貌，而是一个堕落的灵魂，一个被怨恨和痛苦所侵蚀的存在。他的一切都散发着恐惧和绝望的气息，令人不寒而栗。冰霜巨魔王死灵态 ，L V 23白银级 BOSS， 状态：黄泉眷顾，苦悲，终皆死灵界血统，生命值 9.6 万，攻击力 1,260 防御值746技能。凿击，冰霜巨魔王挥动他手上的冰柱，对目标区域造成基础攻击力正 2% 对方最大生命值的范围伤害。冰霜巨魔在使用凿击前会有 0.5 秒的延迟。死灵践踏，冰霜巨魔王用脚踩踏地面，在范围内的目标会受到 0.75 秒的眩晕效果。如果此时目标的最大生命值低于 2% 该技能可以处决目标。死灵血统，冰霜巨魔王在成为死灵生物之后，被罗莎林德赐予了更高等的血统。他的全属性增强 20% 这江远看得认真。原来死灵生物还有血统之分。咚咚咚！就在这时，冰霜巨魔王摆动他那粗壮的大腿，一步一步朝着江远走来。他的重量压在地面，每一脚都能将地上的雪压下去一个大坑。很难想象这身高五米的玩意究竟有多重。咚！冰霜巨魔王重重的跪倒在江远面前。君王，是您赐予了我新的生命。可以啊。又是一个会说话的死灵生物，江远欣喜，站起来吧。是我的君王。和血煞那种沙哑的嗓音不同，冰霜巨魔王的嗓音中更多的是一种浑厚，声音的类型和他的庞大体型相符。江先生，我终于知道为什么你能霸榜等级榜第一了。这种死者苏生的能力实在是惊讶到我了。金俊杰走上前，笑着对江远说道：“哈哈，我答应你的奖励，自然会给你的。”说着。江远就把之前得到的所有二阶魔盒全部给了金俊杰，不过江远并没有把那把精良级别的冰霜重剑交给金俊杰。呃，江先生，我记得第九关的奖励还有一把武器吧？金俊杰一下就发现了问题所在。坦白跟你说吧，我在第十关得到的装备和第九关得到的装备是相同属性的，放在一起会得到加持，所以很遗憾，第九关的奖励我是不准备给你了。江远淡淡说道，虽然他的实力可以碾压金俊杰。但身为道德上的烈士的那一方，江远的语气并没有先前那么咄咄逼人。不就是一把优良级的武器吗？送给江先生又何妨？金俊杰笑脸相迎。你怎么这么大方？这下把我搞得不好意思了。江远诧异，我难道之前不大方吗？不，你先前很小气，就跟我一样小气。好，好了，是时候该出去了。江远拍了拍手，高声喊道：“天上的神秘声音立刻回复了江远。检测到魔界之门已通关，奖励已领取。”正在传送挑战者离开魔界之门，传送中。叮，检测到未知错误，传送失败。江先生，这是什么情况？我也不知道。这，江远挠了挠头，问道：“为什么不能传送出去？”很抱歉，检测到魔界之门的入口已被破坏，传送失败。江先生，魔界之门还能出现问题的吗？金俊杰似乎意料到了什么不好的事情。我怎么知道？这种事不应该你们军方更清楚吗？江远撇了撇嘴。哦，你这么一说，我有印象了，好像确实是有办法破坏的。金俊杰突然想到什么，意识到了什么不好的事情正在发生。怎么说 ？TM 的孔令聪把门堵住了。第129章有后台，这是什么意思？江远疑惑。字面意思，孔令辉那傻逼把魔界之门的入口堵住了。金俊杰的话让江远顿时一愣，这是什么操作？也没有听说过，还能这样玩啊？怎么做到的？这个魔界之门不是建议挑战人数是50人吗？而我们现在副本里有31人，所以说孔令辉只要叫上19个人在魔界之门的入口，一直处于准备挑战状态。这样一来，这魔界之门就会一直处于正在挑战中，在里面的人就出不来了。金俊杰缓缓解释道：“我操，还能这样？你怎么不早说？”江远瞪大了眼睛。这么一来，他们岂不是根本没有办法出去了？呃呃，你好像也没问啊。金俊杰摸了摸头，我怎么会想到有这种事情 ？F K。江远大骂一声：“那我们还有别的办法吗？”江远把头转向金俊杰：“现在他是唯一可能知道出去方法的人了。具体的我也不知道，但是根据军方的推断
，在保持这种情况持续一段时间后，我们应该会强制驱逐出魔界之门的。那需要多久我们才能被赶走？这我就不知道了，这些都是军方的猜测。金俊杰表情看上去有点不好意思。妈的！喂！江远朝天上吼了一声，尊敬的挑战者你好，请说明你的问题。我们还要多久才能出去？挑战者你好，根据目前的情况显示。您只需要等待魔界之门入口处的人员离开或者进入，便可离开魔界之门。沙哑的声音从天空中传出：“妈的，你是傻逼吗？”外面那群人跟我们明显不是一伙的，所以说我们现在到底要怎么出去？江远直接火了。面对江远远这一吼，神秘声音一阵沉默。过了大概有十秒钟的样子，神秘声音再次出现。这属于机密内容，暂时无法告知。江先生，这下怎么办？金俊杰把目光投在江远身上。如果现在江远都没有办法，那么他们就是真的出不去了。等一下，我还有一招。江远抬手制止金俊杰开口说话。嗨嗨，江远清了清嗓子。难道等级榜第一在魔界之门不好使吗？江远的嗓音很大，几乎涵盖了整个祭坛。为挑战者带来麻烦，非常抱歉。该项内容为150级四转职业者专属机密内容，如若要继续操作，请达到最低要求，职业四转。我测你马！江远直接开骂，不给神秘声音一点面子。那我们要在这里关多久？挑战者可以等待999年后魔界之门自行破碎，届时方可离开副本。你怎么不去死呢？这是江远现在唯一说得出来的一句话了。长官，那我们现在该怎么办？金俊杰带来那些士兵率先混乱了。999年，这和永远关在这里有什么区别？神秘声音的意思不就是让他们死在这里吗？安静！金俊杰朝着那些士兵暴吼一声。他哪里不知道现在情况的严重，可作为领袖的他心里明白。越是关键的时候，越要保持冷静。现在焦虑是没有用的，而金俊杰他现在能做的事只有一件，那就是安抚士兵们的情绪。至于寻找如何寻找新的方法，金俊杰将目光再次投在江远的身上。江先生，那我们现在该怎么办？面对金俊杰的追问，江远没有回应，他的大脑陷入了思考。150十级的四转职业者在目前的末世阶段根本不存在。江远身为全世界等级最高的人，他也不过才36级而已。而这个最低要求竟然是150级，不过江远没有150级，不代表他不认识150级的人啊。150级四转吗？江远想到了一个人，死灵界第一战神霍尔尼尔。有了，江远拍了一下手，突然就眼前一亮。金俊杰立刻注意到江远表情的变化。江先生，我们是有办法出去了吗？我没办法，先别急，等我摇个人先。只见江远打开聊天频道，开始打字。江远，霍尔尼尔，你现在有空吗？输入好这一行之后，江远就关闭了聊天频道，在地上坐了起来。他知道霍尔尼尔身为死灵界的高官，平时一定非常忙碌，所以江远也没有指望霍尔尼尔能在第一时间回复他的消息。等一会也没事。然而，出乎江远意料的是，霍尔尼尔确实在第一时间回复了他的消息。丁，你的好友霍尔尼尔 LV 2 0 0向你发来一条消息，请查收。霍尔尼尔愿意为你效劳。江远，我现在遇到了一点麻烦，你能过来一下吗？霍尔尼尔，非常抱歉，在你正式转职为死灵君王之前，我不能完全听从你的命令，这对你的发展有害无益。霍尔尼尔，再次抱歉，我的君王。江远，那我把我的现在的情况说给你听吧，就是我被人设计困在了魔界之门内部，现在我已经通关，但是没有办法出去。你知道我现在该怎么办吗？霍尔尼尔，君王，这种事情太简单不过了，你只需要向副本守关者报上我的名字就好了。他会把你传送到离这最近的一扇魔界之门的，你从另外一个路口出去便可。江远，原来如此，还得是你啊！江远，可是你这样做和直接过来帮我有什么区别？霍尔尼尔，不能完全听命于你是死灵君王的命令，死灵君王禁止将我作为你的前期战力，否则您知道的。如果有了我的帮助，你在前期基本上不会受到阻碍，这对你的发展是不利的。看到霍尔尼尔发来的消息，江远嘴角一抽，这个死灵君王还真的是贱啊！如果江远遇到了死灵君王，必须先喷他两下。江远，那你这样违抗他的命令，不会有事吗？霍尔尼尔，死灵君王规定我不能待在你的身边，作为召唤物那样的存在而已。为你提供其他的帮助还是没有问题的，至少他没说过就是没有问题的。霍尔尼尔，所以我的名声在外面还是很好用的。不过太弱的人可能不认识我，但你放心， 1 2 0级以上的那些生物基本没有一个不认识我的。江远，你这样和过来直接帮我有什么区别？霍尔尼尔。死灵君王对此没有严格规定，我会为您提供力所能及的帮助。江远，为什么你要对我这么好？霍尔尼尔，你是我的君王，这是我本该做的我。我最重要的是，霍尔尼尔
，深渊生物势力扩大的速度已经超出了预期。第130章，神殿，正在寻找距离最近的魔界之门，成功寻找到魔界之门。魔界之门传送中，随着系统声音传来，庄严肃穆的氛围笼罩着整个祭坛，仿佛万籁俱寂，只有江源等人的呼吸在空中回荡。突然，一阵剧烈的地震传来，强烈的震动让士兵们纷纷跌倒在地。蜡烛烛台摇摇晃晃，散发着炫目的火光。紫红色的祭坛也在地震中摇摇欲坠，仿佛随时都有可能坍塌下来。这是什么？士兵们惊恐的大声呼喊，奋力稳定身体重心。然而，随着地震的加剧，祭坛愈发不稳，壮丽的紫色大柱也颓然倒下，砸碎在地上。巨大的轰鸣声震耳欲聋，整个魔界之门都似乎在颤动，仿佛生了自己的生命一般，想逃离这片土地。马勒隔壁的，这是什么情况？江远大骂一声：“这传送搞出来的动静也也太大了吧！”挑战者，请谅解。空间传送需要消耗魔界之门内部的能量，破坏不可避免。神秘的声音向江源解释了动静的由来。感情是这魔界之门马上就要塌了，江先生。这时候，金俊杰把手搭在江远的肩上，突然开口道：“嗯。”江远疑惑，他走上来是要干嘛？副本的奖励我已经给你了吧？江远皱起眉头：“江先生，我想说的不是那件事情，我是说，等下副本传送之后。”我们肯定到要到一个新的地方，请江先生不要担心，军方已经在各个市都安排了人员。金少校的意思是，等传送到那个位置的，我便会立刻联系那里的军方驻扎人员，为我们提供协助。金俊杰语气坚定，说来也有些惭愧，他在整个魔界之门副本中压根没出上一点力，现在找到一个在江远面前表现的机会，自然不会错过。要不然，金俊杰的面子该往哪搁？具体情况还得到那边再说，毕竟金少校也不知道我们要去哪里。不是吗？江远微微一笑，咚咚咚！就在这时，一块块紫红色的祭坛石碑纷纷坠落，发出闷响。眼看着便将坠落在士兵头顶，士兵们纷纷沉磕大喊，仿佛连天地都在为这一幕而悲鸣。灰尘弥漫，让人无法看清前方，如同末日降临。江远反应迅速，他朝严明血煞点头示意。下一秒，血煞飞出，在半空中将坠落而下的石碑纷纷斩断，破碎的石碑散落开来。向四周飞去，在一片混乱和恐慌中，祭坛的墙壁也开始崩塌，巨石碎片四处飞溅。祭坛内的一些人被石头击中，惨叫声此起彼伏。紫红色的祭坛像一座巨大的巨人，慢慢的崩塌下来，碎石砸击在地上，炸出一片火花。随着祭坛的崩塌，整个副本都在颤抖，仿佛在剧烈的哀鸣。紫红色的石块砸碎在地上，带来一片片的狼藉和混乱。渐渐的，地震停止了，副本中已经一片狼藉，尘土飞扬。一片余烬，紫红色的祭坛已经成为了废墟。突然，江源眼前一黑，失去了自觉。这，这是哪里？不知过了多久，江远恢复意识，睁开眼，便是一片陌生的景象。眼前一座神奇而庄严的神庙，它坐落在一座险峻的山峰之巅，俯瞰着下发的风景。神庙的宏伟壮丽，令人叹为观止，被誉为国度的灵魂之所。江先生，旁边金俊杰的声音传来。江远这才注意到，除了他自己之外。魔界之门中，其他的三十个人也全部被传送到了这个地方。只见金俊杰带来的那些士兵正坐在地上。你知道这里是哪里吗？江远看着神殿，若有所思地问道。不清楚，但我看了系统的消息记录，我刚才在一秒钟之内至少跨过了五十个区域。嗯，也不知道是不是五十个，我有些数不清楚了。反正这里离毕氏绝对很远。金俊杰严肃地说道。经金俊杰这么一提醒，江远才想到系统通知。根据之前的经历。每当宿主更换区域时，系统都会发来通知。江远在之前赶往避世避难所的时候，就变了两次的区域，当时大概花了半天的时间。但这次江远的系统通知面板清一色的一句话：“检测到你已来到新的区域，区域聊天频道发现发生变更。”江远远前还不清楚他正在哪里，但根据系统的显示，他们可能被传送出了有一段距离了。江远看向神殿，神庙的建筑风格独特，采用了传统的古代建筑技术和现代的工艺。使得整个神庙充满了神秘和庄严的气氛。神庙由数座大殿和塔组成，每一座都屹立在绝壁上，巍峨壮观。在太阳的照耀下，神庙的金顶熠熠生辉，散发着无与伦比的光芒。神庙的主殿是最为庄严的地方，它高大雄伟，装饰着丰富的壁画和雕塑。每一座雕塑都象征着宗教传说和神话传统，使人们对神庙的神秘感倍增。主殿内供奉着神圣的神像，每天都有信徒前来瞻仰和祈祷。除了主殿，神庙的四周还有诸多建筑物，其中有僧院、藏经阁、礼拜堂以及供奉神明的神龛等。在神庙附近还有宽广的广场。
。嘶！金俊杰把手放在一座石像上，露出了若有所思的表情。突然，他的嘴里发出了“嘶”的一声。怎么了？江远问道。我似乎在哪里见过的这个东西。金俊杰语出惊人。在哪里？记不清楚了，好像是在电视上。电视上？江远疑惑。可还不等江远思考，天空中一阵神秘的声音传来：“魔界之门山顶神殿 ，LV 2 4白银级副本。”开启，请确认你的挑战人数。来了，果不其然，江源早就预料到了，竟然他们要被传送到最近的魔界之门处。那么，遇到新的副本就不可避免了。而既然副本已经出现，江源已经没有时间思考他现在在哪里了。把副本通关了才是当务之急。一人，哦不，抱歉，三十一人。江源刚想单挑副本，又想起来金俊杰等人的存在，连忙改口说道：“该副本为白银级副本，建议挑战人数七十五人，请答到。” T M D， 别废话，快点开始。第131章蒙面信徒。江源等人在神殿等了足足有五分钟左右，可是依然没有听到什么动静。整座神殿如死一般寂静，周围的群山甚至连一声鸟叫也没有。这让江远不禁怀疑自己是不是听错了。金少校，刚才你听到了那个声音，说是副本开启了，是这样的吗？啊，江先生，如果你也听到了的话，那我想应该是没错的。就是现在这个情况。金俊杰摸了摸头，他也不明白为什么会这样。魔界之门副本明明开启了，但周围却一点变化也没有。Hello，Hello， hello, 你人还在吗？江远仰起头，对着天空大喊。再看此时的天空，万里无云，一片阳光明媚的样子，可就是屁点声音也没有。狗日的！那个神秘声音将副本开启的消息通知完后就跑了。江远现在连现在什么情况都不知道。算了，我们先进去看看吧。江远想了想。光在外面等着也不是事，这神殿看着挺大的，估计能遇到不少有意思的东西。江先生，我们我们还是不要贸然前进为好。”金俊杰略作思考说道。而此时，江源已经走进神殿里面了。哎，江先生，等等我！”金俊杰连忙喊道。他知道江远既然已经做出决定，那么就没有后退的理由了。随后，金俊杰转过身，招呼那些士兵：“快跟上，快跟上，别落下了。”看着自己带来的那些士兵，金俊杰有些无奈。他本想拿这些士兵当充当战力，在魔界之门中为军方捞到更多的好处，可是不仅好处没捞到，这些士兵现在反而成为了累赘。29名训练有素的士兵又怎么样？江远随便拿出一个召唤物，最低都是15级的存在，这还搞个毛线？金俊杰也知道，现在人生地不熟的，最安全的地方就是江远的身边，千万不能落下了。金俊杰叮嘱道：“长官，我有句话不知当不当讲。”一名年纪比较轻的士兵突然开口，向金俊杰说道：“什么事你说就行了。”金俊杰对手下向来都是非常友善的。就是那个，如果我们今天晚上不能回去报道的话，是不是会受到惩罚？年轻士兵瞪着他那双大眼睛：“你傻逼吗？”金俊杰用手背敲了那个士兵的脑袋一下：“咱们这叫外出执行任务，算是公事，当然不会受到惩罚。”金俊杰有些无语了，他本以为这名士兵有什么发现，刚有些激动。结果，这人问出的问题直接让金俊杰无语了。嗯，金俊杰陷入沉思。随后，他对着所有士兵叮嘱道：“切记，等一下进入神殿，如果看到好东西，一定要第一时间拿起来，然后藏好，千万不能给那个白头发的青年看到。明白了吗？”“明白了。”士兵们异口同声。“嗯。”“可是长官，我有一个问题。”“说，我们不是正规军吗？这好像不是正规军该干的事情吧？”说话的还是那名年轻士兵。他的表情有些紧张，说起话来吞吞吐吐的。闭上你的嘴，好好干活就是了。妈的，别再问七问八的了。金俊杰对这年轻人是真的无语了。是的，长官。语毕，金俊杰带着几人追上了江远的步伐。金俊杰追赶到江远身后，发现江远竟然站在一座巨型石像边一动不动。金俊杰刚想开口询问，等他看向前方时，立马发现了江远这么做的原因。这个。只见一个蒙面信徒在神殿里匍匐前行，手扶着地毯，步履艰难。他的目光低垂，脸上的面纱让人无法辨认他的容貌，只能看到一双黑色的眼睛在阴影中闪烁着。神殿内弥漫着一股神圣的气息，厚重的石柱支撑着巨大的穹顶，上面绘制着精美的壁画和神话故事。深邃的室内空间充满了敬畏和庄严。蒙面信徒跪在地上，闭上了眼睛，双手合十，开始默默的祷告。他的声音低沉而有力。仿佛是在与神明对话，讲述着自己的忏悔和祈求。周围的祭坛和香炉散发着淡淡的香味，点缀着神秘的气息。神殿的墙壁上挂满了华丽的挂毯，上面绣着古老的图案和神话传说，散发着古老的气息。
，屋檐上悬挂着金碧辉煌的彩灯，映照着殿内的一片祥和和虔诚。蒙面信徒的祷告声渐渐响起，他的语言古老而神秘，仿佛是咒语一般。在他的祷告中，神明的名字不断被念叨，祈求着神灵的指引和庇佑。他的眉宇间散发着忧虑和虔诚。江远看得出神，但也没忘记往信徒身上丢一个探视。蒙面信徒 L V 5状态山神庇佑，生命值249攻击力一，防御值 2， 技能，祷告山神信徒双膝下跪，用最虔诚的声音向山神寻求庇佑。在持续15秒的吟唱后，蒙面信徒的全属性提高 40% 持续10分钟。献祭，蒙面信徒将自己的生命献给山神。此时，蒙面信徒受到他最大生命值 100% 的真实伤害，并且不会得到任何回报。山神庇佑，击杀蒙面信徒的单位将会受到山神的诅咒。受到山神的诅咒后，该目标在接下来的48小时内受到的魔法伤害翻倍。金少校，你看到了吗？江远和金俊杰说话，不要说话。金俊杰嘘了一声，把江远搞得有些莫名其妙。随后，江远的聊天频道是收到了来自金俊杰的消息。金俊杰，我觉得我们还是不要大声说话，避免打扰到那个蒙面信徒才好。江远，为什么这么说？金俊杰。这个这个蒙面信徒应该就是这个副本的小怪了，他等级不高，只有五级，而且属性弱的一批。金俊杰，但是江先生，你看到了吗？他的山神庇护状态，我们千万不可将其杀死，那样要付出的代价太大了。江远，所以你选择不引起他的注意来避开仇恨。金俊杰，正是如此。江远看后微微一笑，这少校还是谨慎啊。但这一点，江远何尝没有想到？江远，其实我可以用我的召唤物。去杀死那只蒙面信徒的，金俊杰，江先生，召唤物的命也是命啊，能减少牺牲还是要减少牺牲的好。江远没有回话，金俊杰不知道他的召唤物是可以无限复活的，不过江远也不准备对此多做解释，他转而把目光投向那个正在祈祷的蒙面信徒。那名蒙面信徒跪倒在石像面前，嘴里不知道在念叨些什么。他已经保持这个状态至少有两分钟了，但是江远依旧没有看到任何变化，不知道信徒嘴里念叨的是什么。这让江远有些烦躁。就在这时，身旁的金俊杰拍了拍江远的背，然后指向了信徒面前的那座石像。第132章，山神，山神石像 LV 2 0状态激活中 1% 生命值120万，攻击力520防御值205技能，坚如磐石。山神石像在经过10秒的蓄力后，获得一层坚硬的护甲，在磐石状态下。山神石像免除接下来受到的 70% 伤害，效果持续5秒钟。在此期间，山神石像无法移动，无法攻击，无法使用任何技能。蓄力重击，山神石像蓄力5秒，从而强化下一次攻击。成功蓄力5秒后，山神石像的下一次普通攻击将会向前猛砸，造成圆形范围伤害。目标受到的伤害大小根据其和圆心的距离而定。正中心的目标受到山神石像 300% 基础攻击力的伤害，并附带 2.5 秒的眩晕。最外围的目标受到山神石像 75% 基础攻击力的伤害，并附带 0.25 秒的眩晕。香火，山神石像可以通过吞噬他的信徒来恢复自己的生命值，恢复的生命值违背吞噬信徒生命值的十倍。备注：山神石像目前处于未激活状态，将山神石像激活需要100名蒙面信徒的香火。目前香火数量一，所以说我们是要将山神石像激活，还是阻止山神石像激活？身旁的金俊杰开口说道。你能看到这个石像的面板数值？江远疑惑，山神石像是二十级，可是金俊杰只有十五级。按道理来说，金俊杰的探视之眼对山神石像是不起作用的。嗯，我也不知道为什么，我确实能把石像的面板看得的一清二楚。明明这座石像高了我整整五级，但我就连它有什么技能都知道。金俊杰同样非常疑惑。这样啊，江远喃喃，江先生知道是什么情况吗？应该是副本的原因，我之前也遇到过这样的问题。江远解释道：“之前遇到遇到的情况，正是游乐场的猪头丧尸任务。在触发任务期间，等级只有十级的熊妮妮照样可以使用探视之眼了解十五级猪头丧尸的数据面板。这算是任务期间的一种特殊待遇吧？这么一来，可以防止出现任务期间有人知道 BOSS 面板，有人不知道 BOSS 面板的情况，算是末日游戏的一种公平机制。不过，在江远看来，这种公平机制完全没有必要，特别是像之前熊妮妮和猪头丧尸。”他们之间相差了整整五级，哪怕熊妮妮知道猪头丧尸的数值和技能，也拿猪头丧尸一点办法也没有。不过眼下最重要的还是解决山神石像带来的问题。
就在江远和金俊杰不知道下一步该如何做的时候，一名士兵急匆匆的跑了跑了过来，报告长官，呼哧呼哧呼哧。金俊杰转头一看，正是之前那个被自己骂成傻逼的年轻士兵。一看到他，金俊杰就火大。我倒是现在才发现，你怎么没跟我们在一起？你人到哪里去了？金俊杰愤愤说道，语气有点严肃。他刚才明明就让所有的士兵都跟跟上他的脚步，可是这名年轻士兵竟然掉队了，这是什么理由？很难想象，这是一个经受过专业训练的士兵。报告长官，那个我是刚才看到了什么东西，所以就离队了。士兵有些不好意思的说道。他也知道，眼前这位少校不是什么好惹的货色。有什么事情比纪律更重要？金俊杰怒目而视。长官，我刚才在山腰上看到了两个叫做蒙面信徒的怪物，只有五级，大概的模样。嗯，哎，就是那个，就是那个样子。年轻士兵注意到了金俊杰背后在石像前跪着的蒙面信徒，语气突然激动起来。什么？江源捕捉到了这一关键信息。你是说你在山腰上看到了两名跟这个一模一样的蒙面信徒吗？江源追问。年轻士兵先是看了金俊杰一眼，有些犹豫，在得到金俊杰的点头许可后方才开口说话。嗯，是的，是的。闻言，江远微微点头，随后开口说道。我觉得很有可能，这些蒙面信徒是从山脚走上来的，到达山顶的神庙后，向这座石像祭拜。所以，通关这个副本的方法，应该就是阻止所有蒙面信徒接触到山神石像。江源语气平淡，给出了他的分析。不过，我还是觉得有点奇怪。江源说道：“既然要阻止蒙面信徒接触到山神石像，那么唯一的办法就是杀死蒙面信徒。可是，杀死蒙面信徒又会受到山神庇护效果的影响，这不就是不给人通关的意思吗？”江先生，就在这时，金俊杰说话了。我觉得我们要快点做出决定了。怎么了？你看，金俊杰向身后一指，江远顺着金俊杰的手指看去，只见那名原本跪在石像前的蒙面星信徒将目光投向了这边。信徒那双眼睛深邃漆黑，仿佛是无底深渊一般，没有一丝光亮和温暖，瞳孔如同两个深渊一般，吸取着周围一切的光线和生机，让人不禁感到恐惧和不安。当这双眼睛盯着你时，仿佛一股凝视的力量能够穿透你的灵魂，没有一丝人性和情感，只有无尽的黑暗和恐惧。看到这双眼睛，让金俊杰不由自主地产生一种莫名的恐惧和压迫感，仿佛要将人吞噬一般。江远和蒙面信徒两双眼睛在空中形成对视。妈的，妈到仇恨了！第133章，经验呢？哇哇哇！突然，蒙面信徒发疯似的嘶吼起来。他的眼睛瞪得大大的，满是狂暴和疯狂的神色。他的声音沉闷而嘶哑，充满了愤怒和痛苦的情绪，仿佛是来自地狱深处的咆哮。信徒的身体剧烈的颤抖着，仿佛是受到了无形的折磨。他的双手死死地握成拳头，指甲深深地刺入掌心，鲜血淋漓。他的脸上扭曲着痛苦，额头上的青筋凸显出来，仿佛要爆裂开来一样。他的嘴里发出一连串荒诞不经的咒骂和诅咒，仿佛是对着天空发泄着自己的愤怒和绝望。他的声音越来越高，越来越尖锐，充满了一种无法控制和抑制的狂暴。江远被蒙面信徒的举动搞得目瞪口呆，有些不知所措。不是，大哥，你啥情况？江远试图和信徒进行沟通，他还不明白副本的要求是不是击杀所有信徒，所以也不敢轻易下手。万一判断错了，那这个副本不是岂不是通关不了？蒙面没有回应江远，他的眼睛越来越红，似乎要将他那流出来的泪水染成红色。你说点我听得懂的话行不？江远无奈，但是这蒙面信徒却像是听不见似的，继续嘶吼着，仿佛要将内心的痛苦和愤怒发泄到极致。最终，他的声音渐渐低下来，随后猛地朝江远扑来。出于蒙面信徒之前的诡异表现，江远心里对这次突然的袭击已经有了预料。面对扑面而来的蒙面信徒的江远显得非常淡定，他微微向左侧身便躲过了蒙面信徒的冲击。失去目标的蒙面信徒直接摔倒在了地上。江先生，我觉得没必要犹豫了，把这些蒙面信徒杀光就是了。金俊杰语气坚定，看向蒙面信徒的眼睛已然布满杀机。只见他把那把精良品质的长剑取出，做好了战斗的准备。江远一想也是，副本里出现的东西能是什么好鸟？江远也是被蒙面信徒的名字迷惑了，没有什么可以犹豫的，杀了就完了。既然如此，江远想通了，右手微微一抬，想要打开魔界之门。江先生，且慢。金俊杰突然开口的，有了之前在避世魔界之门的经历，金俊杰清楚江远抬手就是要召唤他那些恐怖的士兵了。江远眉头一皱，他很烦有人在这个时候打断他。
，哪怕对方是军中少校也不例外。江先生，之前在荒古雪原副本里，我一直没找到什么出手的机会。现在这些小怪的等级都还在我的应付范围之内，不如就把这些蒙面信徒交给我们处理吧。”金俊杰说道。他一直跟在江远身边，却没有什么实际性的帮助，让金俊杰一直在心里有种不舒服的感觉。没办法。之前在荒古雪原副本里遇到的怪物，每一只都不是能轻松解决的。而眼前这官副本竟然出现了五级小怪，那金俊杰自然是要带着他的士兵上去卖力一波的。虽然帮不上什么大忙，但好歹也算是出力了，说出去也没有那么难听。说罢，金俊杰就注意到江远的沉默。金俊杰心中暗自一喜，他这么帮忙，江远肯定会对自己心怀感激。到时候他和江远之间的关系，自然而然就会更进一步。等机会成熟之时。金俊杰就出手劝江远加入军方，担任第一战神的职务。你不用感谢我的，作为军方，这些都是我们应该做的。金俊杰摆了摆手，向江远说道，一副大义凛然的样子，心里则早已准备好了一万种说辞应对江远的感激。啊，其实你没必要这样的。江远眨了眨眼睛，说道：“为什么没必要这样？我知道这些五级的小怪对你来说不算什么，但是我可以帮你承受山神庇护的诅咒，这对你肯定有好处吧？”金俊杰说话的语气变得严肃起来了。他以为江远不愿意承他这一个人情，有些不开心。不是的，不管你有没有帮忙，这次副本的通关奖励我都是不可能给你的。江远舔了舔嘴唇后说道：“什么？”金俊杰惊讶的几乎要喊了出来，双眼死死瞪着江远。面对金俊杰的注视，江远则是摊了摊手，脸上一脸无辜的样子，那表情仿佛好事在说：“嗯，你不会以为自己能从副本里捞到好处吧？”等等，金俊杰想要和江远沟通一番，再做决定。可江远压根不给金俊杰机会，他向来是说干就干的人。只见江远已经喊出了严明血煞，此时那名摔倒在地的蒙面信徒再次站了起来，他的脸被一层淡黄色的面罩蒙住，但江远依旧能看到他眼眶周围有一圈像符文一样的红色纹路，仿佛就像是用烤红的铁绕上去的一样。不过江远已经没有时间考虑那么多了，蒙面信徒再次冲了过来，这次他的目标不是江远，而是江远身旁的金俊杰。不管他的目标是谁。这只蒙面信徒将远是杀定了。江远看一下他身旁漂浮着的严明血煞，血煞会意，一闪而出，镰刀划过蒙面信徒的脖子，瞬间完成了击杀。你击杀了蒙面信徒 ，L V 5副本特殊生物，获得经验值零。蒙面信徒 L V 5山神庇护效果触发，你的召唤物严明血煞 L V 3 6受到山神的诅咒，在48小时内，该目标接下来的受到的魔法伤害翻倍。请注意，该效果可以无限叠加。嗯，什么意思？啊？江远听到系统的消息，顿时就不开心了。一点经验不给是什么意思？虽然五级的小怪附带的经验值对江远来说不算什么，但你好歹要象征性的给一点吧，一点都不给是几个意思？江先生，召唤物受到的诅咒效果对你会有影响吗？金俊杰上前关心，哪怕之前和江远的交流不太愉快，但金俊杰心里明白，眼前他和江远还是一条船上的，他想要安全离开这里，还得要靠江远的帮助，所以哪怕江远对他的态度不好。他对江远一定要保持恭敬，没有影响，没有影响。现在的问题不是这个。江远摆了摆手，那问题是什么？金俊杰疑惑。草了，我一点经验都没拿到。江远皱起眉头。第134章，站哪一边？妈的，老子经验呢？把老子经验还来？江远把数据面板呼出，食指指向面板的消息通知栏，神情愤怒。而江远的行为也让他得到了系统的回复。叮。本次击杀未获得任何经验值，未获得经验值，你忽悠谁呢？老子经验条又没满。系统敷衍式的回复更是让江远火冒三丈。根据之前的经验，江远知道，在他的等级达到九级、十九级、二十九级，以此类推的情况下，击杀是不获得经验的，必须通过相应等级的魔晶完成升级，接下来才能得到经验。可是江远现在才三十六级，经验条还是白白的一块。这种情况怎么可能击杀过怪物，没有任何经验的？这不是忽悠人吗？叮，系统正在处理你的问题，请稍后。叮，处理完毕。金系统再次确认你击杀的目标蒙面信徒 L V 5并不附带任何经验值，不附带任何经验值是被你吞了吧？江远直接怼了回去。金俊杰还从没有看到江远这么生气过。好在经过江远讲话，他也大概明白他江远为什么这么生气了。这只 L V 5的蒙面信徒击杀好像是不附带任何经验的。金俊杰想了想。他走到江远身边，向前想要劝劝江远：“江先生不必这样生气，不就是一只五级怪的经验吗？凭借江先生的实力，这点经验值也不算什么吧？”金俊杰拍着江远的后背安慰道：“不
，你不懂。江远摇了摇头，随后又把目光放在眼前的数据面板上，继续喷。傻逼系统，把老子的经验还来啊！金俊杰此时头顶一串黑点飞过，脑子里乱成一团。不就是没拿到经验吗？我还有什么不懂的？话虽如此，既然江远执意要和他的系统吵架，金俊杰也不好插手，带着他的士兵站在一旁。啊，长官，我有个问题，说，那人他是咋的了？为啥要指着数据面板的破口大骂？年轻人，强者的世界我们不懂，看着就好。金俊杰拍了拍那名年轻士兵的脑袋，语重心长地说道：“丁，金系统再次确认，你击杀的目标蒙面信徒 L V 5没有任何经验值。另外，请宿主注意你的言辞。如果你在对本系统进行辱骂或者其他形式的攻击，本系统有权对宿主进行一定程度的惩罚。惩罚？什么惩罚？你偷了我的经验！”还要惩罚我？江远愤愤说道：“不是说他有多在意这只蒙面信徒的经验，而是他早就注意到自己这个系统有些不对劲了。有时候他杀六级丧尸得到的经验，还没杀一只五级丧尸得到的经验来得多。这能是谁的问题？除了系统，还有谁在里面作祟？”丁，最后一次警告，请宿主注意言辞，否则系统将会剥夺宿主已获得的经验值。系统的通知让江远为之一愣：“剥夺已获得的经验值，什么意思？”即为降级处罚。系统冰冷的机械音传入江远的大脑。行吧，我不跟你逼逼了。你说的都对。系统的话直接让江远闭嘴了。降级是不可能的，这辈子都不可能降级的。江远的系统真的是让他非常头疼。明明末日游戏的每一个幸存者都有一个他自己的系统，但为何江远这个系统就是画风不一样的？老是偷经验就不说，现在还要有处罚什么的？难道是自己等级太高了？江远不禁怀疑，是不是自己触发了末日游戏的平衡机制，这才落得系统这番针对。江远可从来没听说过系统还会处罚自己宿主的。这次和系统的争论虽然结束，但江远心里早已暗暗记下了这笔账。系统，你在不？在的。宿主有问题，请说。江远一番思索，一句不同寻常的话从他嘴里说出：“我去年买了个表。”系统没有理解宿主在说什么，请重复一遍。没事，你不需要理解我在说什么，你只知道。我去年买了个表就行了。江远关掉了数据面板。好了，江远拍了拍手，收起自己心中的怒火。那江先生，我们接下来该怎么办？金俊杰说道，语气吞吞吐吐的。他还没从江远刚才暴怒的表情缓过来，看向江远的眼神又带着一丝恐惧。还能干什么？去山下把那些上来的蒙面信徒全 TM 都给宰了。说罢，江远朝着神殿外面跑去。金俊杰连忙带人跟上。神殿位于山顶，江远等人。和金俊杰传送到这里的时候，就是在山顶，所以对于三十一山山下的情况，他们也不清楚。不出去还不要紧，一出去，祥远就被眼前三角山腰上的景色震撼到了。刚传送过来时，一片寂静的山腰，现在已经变了天。只见山腰上一群蒙面信徒，身穿斗篷，神秘而肃穆地聚集在一起，在一条小道上缓缓行走向山顶而来。而他们并不是这座山唯一的访客，恐惧与死亡的气息也在这个山腰上盘绕。一大群面目狰狞、嗜血而肢体腐朽的丧尸从山脚缓缓靠近，跟信蒙面图清一色的五级不一样。这些丧尸有强有弱，弱的只有三四级，而江远目前看到最强的一个已经达到十级了，而且丧尸的数量足足是信徒的三倍，密密麻麻挤在半山腰的那条小路上。丧尸和信徒一样，都是从山脚慢慢往上来，但他们和信徒走的并不是同一条路。江远在山顶看得很清楚，不不出五分钟。这群蒙面信徒就会和这些丧尸相遇，因为通往神殿的路只有一条。时间似乎停滞了，空气仿佛冻结了。江远和金俊杰看的这一幕，久久说不出话来。本来这些信徒就已经更够恶心的了，现在突然又冒出来一堆丧尸，所以，我们究竟该站在哪边呢？金俊杰看向江远，弱弱的问道。第135章，信徒弓箭手。那还用问吗？有丧尸不就杀丧尸就行了吗？江远理所当然的说道。从末世一开始，丧尸就是敌人。本来还不知道击杀蒙面信徒是不是正确的选择。既然丧尸出现了，那么肯定不用去杀那些蒙面信徒了。再让江远杀这些没有经验的蒙面信徒，他可真的要崩溃了。可可是，金俊杰支吾吾的，他看上去非常犹豫，看了看尸潮，又看了看信徒，最后又看向江远。他想说些什么，但又不知道该不该说。可是什么？你直接说就是了呀！江远说道。他也想从金俊杰那里得到一些建议，毕竟眼下的情况有些复杂。嗯，我想说的是，既然那群丧尸才是我们的敌人，
，那为什么之前那只蒙面信徒还攻击我们了？金俊杰提出了这一关键的问题。是啊，如果只需要击杀那些丧尸就可以了，那山神石像应该就是和江远是站在一边的。但问题就是，之前那个蒙面信徒对江远和金俊杰都出手了，而且看那样子就是想把江远等人置入死地。如果副本的用意是让江远和蒙面信徒联手击败丧尸，江远肯定是不相信的。哪有人会攻击自己队友的？等一下，江远想到了什么？让严明血煞到半山腰抓一只丧尸过来。血煞的动作很快，江远只是刚下令，他就拽着一只丧尸的脖子到江远面前复命了。嘎嘎嘎！丧尸非常凶猛，不停的乱叫。江先生，你做什么？金俊杰疑惑。江远抬手示意金俊杰不要说话，随后。只是血煞将那只丧尸放到地上，嘎嘎嘎，嘎嘎嘎，那只四级的丧尸一落到地面，就朝着江远飞扑而来。江远一脚把他丧尸踹下山去。叮，灾厄石像鬼效果生效，目标走失 ，LV 4额外扣除 70% 最大生命值。击杀走失 ，LV 4获得经验值零点。看到这一幕，金俊杰才恍然大悟，江远正是在测试副本中丧尸对人类的仇恨值。结果很显然。在这个副本中，蒙面信徒和丧尸都会攻击人类，这就奇怪了。金俊杰喃喃道。此时，信徒和丧尸的大部队在半山腰相遇，双方发生了剧烈的冲突。当信徒与丧尸相遇的瞬间，气氛变得极度紧张。信徒们手上拿着一本淡黄色的破旧典籍，他们的目光透露出一丝忧虑，但并不动摇他们面对尸潮的决心。丧尸们低沉的嘶吼声回荡在山谷中，仿佛是对信徒的嘲笑。他们一步一步地踏向信徒。如同无尽的潮水，带着腐朽的气息和死亡的意志。虽然面对的是无尽的尸潮，信徒们并没有退缩，甚至一步步向前，准备用自己的信仰和力量来抵御丧尸们的侵袭。这是一场信仰与邪恶的对峙，天地间神圣与恐怖的交织。山腰上的对峙让人毛骨悚然，笼罩着一种不安与紧张。信徒与丧尸相互注视着，仿佛在等待着一方的突破。紧张的气氛越来越浓厚，不知道谁将会是最终的胜者。江远站在山顶，观望着这一场大规模的冲突。冲突的发生点离山顶还有100多米的距离，江远可以对战场看得一清二楚。出乎江远意料的是，明显在实力上更强，并且在数量上占据优势的丧尸队伍，并没有取得局面上的优势。蒙面信徒不过100多人，但他们排成严密的阵型，一排排蒙面信徒在前方连成一条线阻挡冲过来的丧尸，就宛若一条坚不可摧的防线。只见那些信徒静静地闭上双眼，低声地念着经文。他们的脸上挂着虔诚的神情、空洞的眼神和自我沉思，信徒的内心充满了敬畏和纯洁，实在有一股神力在其中。整个场面有一种神圣的氛围，平静而又和谐。过了15秒钟之后，他们的斗篷上泛起一阵淡黄色的光芒，随后信徒的数据面板发生了变化。蒙面信徒 LV 5状态：山神庇佑，生命值349攻击力 1.4 防御值3。很显然，这个是蒙面信徒第一技能祷告的作用。在接下来的十分钟，蒙面信徒的全属性都会提高 40% 这对于这场遭遇战来说，绝对是非常重要的。不过，江远还有一个疑问：蒙面信徒的攻击力是明显的弱势，人均不到两点的攻击力，几乎和零没有什么区别。如果久战，丧尸那方必然会取得胜利。江远此时心中有一种说不出的焦虑：为什么这次进入副本系统没有通知自己任务的具体内容？江远之前还怀疑是不是他的系统故意针对他，可是金俊杰也没有接收到任务的相关消息，这只能说明是这个副本的问题。这让江远非常难受，空有一身实力，但不知道该往谁身上去发泄。就在这时，蒙面信徒那边突然有十多根箭矢射出，插入尸潮中心。江远定睛一看，这才发现到信徒的阵营，除了蒙面信徒，还有其他生物的存在。只见信徒阵营最后一排聚集了12个蒙面的弓箭手。这些蒙面弓箭手身穿深色衣服，覆盖着一件明亮的黄色斗篷，斗篷的边缘随风飘动。他们的脸被一块黑色的面具遮住，只露出一双锐利的眼睛，凝视着前方。他们手持一张坚固的弓，箭矢准备在弓弦上，随时准备释放。阳光透过斗篷的缝隙照在他的身上，映出他坚毅的姿态和坚定的眼神。弓箭手的外貌和蒙面信徒相差无几，这也难怪江远没有在人群中注意到他们。蒙面弓箭手 LV 5副本特殊生物。生命值一，攻击力50防御值一，技能双重打击。蒙面弓箭手每次射箭有 35% 的概率，同时射出两把箭矢，第二把箭矢造成 70% 自身基础攻击力的伤害。支援
。蒙面弓箭手作为信徒阵营最锋利的矛，他们造成伤害的 15% 将会用来治疗己方队友。能被治疗的目标包括蒙面信徒、山神石像、蒙面弓箭手。如若己方阵营此时不存在可以被支援的目标，则蒙面弓箭手的攻击额外造成 25% 的伤害。万箭齐发，蒙面弓箭手耗尽所有箭矢，对一个范围进行打击。在该范围内的目标将会受到 100% 至 800% 不等的弓箭手基础攻击力的伤害，伤害值随机，与目标在该范围内的位置无关。在使用该技能后，蒙面弓箭手失去所有箭矢，在接下来的10分钟内不得发起任何攻击。这，江远顿时瞪大了眼睛。只见这十二名弓箭手动作整齐划一，同时射出十二根箭矢。箭矢他们手里的黄铜色长弓上疾驰而出，在天上达到最高点后，又快速落下，正中丧尸的脑袋。仅仅是一个照面，三只丧尸就被剥去了性命。弓箭手的出现，让场上的局势发生了变化。原本处于绝对优势的丧尸，现在也不见得定能取得这场战斗的胜利。江先生，我觉得我们是时候该选择一边了，要不去把那些丧尸杀了吧？金俊杰提议道。现在再不动手。副本，奖励肯定是一点也捞不着了。嗯，江源点了点头，随后缓缓开口道：“那我们就选择第136章世界任务。”正当江源准备回话之时，系统的声音同时传入二人的耳朵：“世界公告，世界任务触发，请全体幸存者注意。”“世界公告，世界任务触发，请全体幸存者注意。”“任务场所：魔都凤凰山脉。”“任务描述。”古老的山神石像在繁华魔都的边郊某处出现，数不尽的山神信徒不远千里赶到凤凰山脉，前往祭拜山神遗留的石像。这些忠诚的信徒希望得到山神的祝福，而他们的这一举的举动将为山神石像带来数不尽的香火。古老的山神石像很有可能就此被激活。然而，山神石像中蕴含的强大能量也吸引了周围的丧尸，这些丧尸和山神信徒一样，正在陆续赶往凤凰山脉，但他们的目的和山神信徒不同。丧尸们想要摧毁山神石像，以此得到他的力量。任务要求：魔都范围内的幸存者任意选择信徒阵营或者丧尸阵营。信徒阵营要求：成功保护一定数量的山神信徒，前往石像前完成祭拜，成功激活山神石像。当山神石像生命值归零时，信徒阵营任务失败。丧尸阵营要求：加入丧尸大军。你可以通过击杀山神信徒或者其他方式，阻止信徒向山神石像供奉香火。直至最后，在山神石像激活前摧毁山神石像丧尸阵营方为胜利。注意，一，就算幸存者加入丧尸阵营，依然会受到丧尸的攻击；同样，信徒阵营的幸存者也会受到蒙面信徒的攻击。二，本次任务为世界任务，双方阵营的人数不受限制。三，在任务开始前，已经处于魔都范围内的幸存者可以直接参加任务；非魔都范围内的幸存者也可以在该任务开始后进入魔都范围内参加该任务。四，任务胜利后。胜利的一方全员都会得到奖励。目前魔都范围幸存者人数3 2 5二6 8 5五信徒阵营人数0丧尸阵营人数0世界频道什么意思？凭什么啊？华夏国就有世界任务，我漂亮国就没有，我不服。世界频道，我必须告诉上帝，这末日游戏是真的不公平。说好是世界任务，但那些不在魔都的人要怎么参加？走路走过去吗？真是好笑。世界频道。我觉得这对于华夏国来说倒不是什么好事。你们想啊，既然魔都出现了世界任务，那必然会带来相应的危险。到时候华夏国要死多少人就不好说了。我已经做好看戏的准备了。世界频道说来也是，但这种任务对我们这些强者来说应该不会有太大危险。我还是很想参加。全国频道，我的妈呀，世界任务是什么情况？难道我们要打世界 BOSS 了吗？我现在有一种在打网游的感觉。兄弟们，跟我冲！全国频道，冲个毛线啊！老子他妈在新疆，你让我怎么敢去魔都？哎呀，我感觉这末日游戏还是得靠运气。我这地方不仅人少，丧尸也少。全国频道，卧槽，楼上那哥们，那你不是很幸运，都没有丧尸能威胁你的安全。全国频道，幸运个卵啊！我吃这些被污染的食物都快吃吐了。狗日的，早知道不来新疆旅游了，谁知道会遇上末世爆发。全国频道，我感觉楼上你在凡尔赛，我们现在好多人都在担心自己的生命安全。你没有生命危险，就是吃的差点而已。怎么说呢？有的吃就不错了，知足吧你。全国频道，哎呀，你们发现没有？魔都区域的人好多啊，三百多万人，这也太夸张了吧。全国频道，这你就不懂了。魔都的人口本来就多，别看那个任务的触发点是在魔都的郊区，我估计能赶到场的人估计不会少。区域歪嘴战神，哈哈，天助我也。
，老子 T M 就在凤凰山脉边上，现在就赶过去。区域：张三李四王五赵六。我感觉这种大型任务一定都非常危险，我还是不去了吧。区域：虎不动，不入虎穴，焉得虎子？我十五年网游抢怪经验不能浪费了，到时候看我抢到世界 BOSS 的最后一刀，连升九十九级，抱得美人归。区域：老登，楼上的傻逼是小说看多了吧？这种剧情都是留给主角的，怎么可能轮得到你？而我显然就是那个主角，凤凰山脉我来了。收到通知通知的江远看了看金俊杰，金俊杰也看了看江远，两人都没有先开口说话。难怪之前一直没有得到任务的相关指示，感情这任务是需要相关场景触发，只有当信徒和丧尸两方在山腰相遇，所有人才能得到任务的具体消息。再说之前，江远还在考虑究竟要帮哪边，究竟要打哪边。但根据这个任务详情，信徒阵营和丧尸阵营在这次世界任务中并没有好坏之分。幸存者需要加入一方阵营，并且取得胜利。虽说如此，这次任务的等级还是超乎江远的预料。本以为这只是普通的魔界之门副本，江远可以凭借一己之力通关，但现在看来完全不是。所谓的世界任务必然不是轻松就能通关的。别看这些信徒和丧尸等级都不高，但他们数量多啊。在这种数量上压倒的优势下，哪怕信徒和丧尸的等级不高，真打起来也没多少人能奈何得了他们。第137章。世界任务，世界公告：本次位于魔都凤凰山脉的世界任务，还有7 5五万两千四百人未选择相应阵营，请这些幸存者在三分钟之内完成阵营选择，否则视为放弃本次世界任务。世界公告：本次位于魔都凤凰山脉的世界任务，还有7 5五万两千四百人未选择相应阵营，请这些幸存者在三分钟之内完成阵营选择，否则视为放弃本次世界任务。随着世界公告的出现，从世界频道到全国频道，再到区域频道。三大聊天频道都已经被魔都的世界任务霸占了，本次世界任务也成为了全世界几乎所有人必聊的话题。哪怕位于魔都范围内能参加这次任务的人数并不算多，但这可是世界任务啊！大家都很期待完成任务之后的奖励会是什么样的，会不会有人能从中捞到一把卓越级别的武器？再看江远这边，江远和金俊杰等人占据了时间上的优势，他们在世界任务开启前就到达了山顶，所以他们几人也是目前离神殿最近的。江远站在山顶往下看，半山腰上的信徒和丧尸还在拼命的厮杀着，但哪怕双方战斗的激烈，场上的人数不减反增。不论是信徒阵营还是丧尸阵营，都有数不清的后援。而那些新加入战斗的蒙面信徒和丧尸，就像是凭空出现的一般，从山的低处突然露出脸，随后一步步走到半山腰双方交战的地方。江远猜测，这这些信徒和丧尸都是类似刷怪一样，只要没有完成任务，这些生物就会不停的刷新，越来越多。这也难怪，江远之前击杀一只蒙面信徒没有得到经验了，这怪不了系统，这应该是末日游戏防止有人通过这种刷怪机制获取经验。所以江远有预感，这次世界任务中所有的信徒和丧尸都是不会提供任何经验的。再看山脚，别看这座山脉地处偏僻，此时江远的视线中已经出现了十多个人，分为两个小队，左边一路，右边一路，但他们只是站在山脚观望，并没有贸然登山。很显然，他们也是被半山腰信徒和丧尸厮杀的场景所震撼到了。江先生，所以我们该选择哪方阵营？金俊杰在后方问道。金金俊杰这么一提醒江远，这才想起来，这次世界任务还要选择一方阵营。闻言，江远打开数据面板，查看目前的任务进度：信徒阵营2 7 5七十五万四千八百人，丧尸阵营 26,851 人。哪怕江远知道幸存者普遍不喜欢丧尸。但这阵营的分配结果还是吓了江远一跳，超过一百倍的人数差距，这让丧尸阵营的人还怎么玩？这不是纯搞笑吗？江远在山顶看得很清楚，信徒和丧尸双方本身的实力差距是不大的，看哪一方阵营能够取得最后的胜利，到底还是要看哪方的幸存者人数更多，更有战斗力。可是目前信徒阵营的人数已经快要达到丧尸阵营的120倍，这样一来，丧尸阵营是无论如何也不可能取得胜利的。阵营选择时间还是七十多秒。再看此时，信徒阵营那方的人数还在不断的增加，而丧尸阵营的人数已固定在 26,851 人，一动不动。很明显，幸存者都是明白人，人多力量大的道理是个小孩都知道。看到丧尸阵营只有这么点人，谁还会再加入？这还用想吗？江远看了看金俊杰一眼，那肯定是选信徒阵营啊。江远一副理所当然的说道，虽然他的实力很强。但也不会傻到去选择人数极少的丧尸阵营去找不自在。这种情况，江远在末世前的网游里见得多了。无论选择哪一方阵营，最后得到的奖励都是差不多的。最关键的是要选择的那方阵营取得游戏胜利，这才是最重要的。
。而现在信徒阵营的人数最多也是最好取胜的。江远除了选择信徒阵营，不会有其他选择。也是，也是。金俊杰连连点头，全部选的信徒阵营。赶紧的，不要选错了。金俊杰转过身，对他拿那些士兵叮嘱道。随后自己也是选择了信徒阵营。金俊杰有些兴奋，现在他又觉得把那些士兵带过来是正确的选择。信徒阵营现在是必胜无疑了，而最后奖励分配的时候，人数越多，分到的奖励肯定越多。金俊杰自己加上他的那些士兵，一共有三十个人，到时候得到的奖励必然丰厚无比。江远也没有犹豫，呼出数据面板，在信徒阵营的下方点击。叮，你无法选择该选项，请选择其他选项。啥玩意儿？江远点了一下，页面没有任何反应，于是又点了一下。叮，你无法选择该选项，请选择其他选项。江远一惊，不会是游戏的平衡机制触发了？接下来加入任务的只能选择丧尸阵营吧？一种不好的的预感涌上江远的心头。嗯，金少校，你成功进入信徒阵营了吗？啊！面对江远的提问，金俊杰有些疑惑。当然选上了呀！现在信徒阵营的人数还在不断增加的。你看那丧尸阵营，嗨，从刚才开始人数一一动没动。这些选择丧尸阵营的肯定要遭殃了。这不纯纯要被信徒阵营虐杀吗？这就奇怪了，江远喃喃，把视线移回了他的面板。只见一行金色端正字体，他的数据面板上缓缓浮现。由于目前你拥有的王者之刃碎片达到一定数量，在遇到阵营选择时，你必须选择偏弱的一方并取胜来证明自己的实力。这是拥有王者之刃碎片需要付出的代价。王者之刃碎片温馨提示：王者之路注定是孤独的，请不要想着躺赢。选本次任务可供选择的阵营有：一、丧尸阵营；二。五、哦，你成功加入了丧尸阵营。目前丧尸阵营的人数为 26,852 丧尸阵营的目标：阻止蒙面信徒激活山神石像。在山神石像激活前，将石像毁灭，视为完美完成任务。在山神石像激活后，将石像摧毁，视为完成任务。其他情况视为未完成任务。奖励和任务完成情况相关。第138章：信徒必胜。全国频道，哎呀，有没有在魔都的兄弟？可以说说现在什么情况吗？我也好想参加这次世界任务啊，但没办法，我这里离魔都实在太远了。全国频道，本人目前在魔都，不过离凤凰山脉还是有些距离，不准备参加这次任务，但我还是报名了。哈哈，希望结束后能分到一些奖励。全国频道，楼上那货，你不会是准备躺赢吧？如果要躺赢的话，你一定要选择信徒阵营，随便躺赢。全国频道，哈哈，是啊。信徒阵营现在都三百多万人了，再看那丧尸阵营，只有可怜的两万多人。这群人还是太冲动了，不知道像我一样看一看情况再做选择。这些选择丧尸阵营的人估计要哭死了，不可能再有其他人选择丧尸阵营了。全国频道，哈哈，我刚才还看到丧尸阵营的人数多了一个，不知道是哪个傻逼加入了丧尸阵营。一百多倍的人数差距，那丧尸阵营无论怎么玩都赢不了的。区域：张三李四王五赵六，我开了一辆摩托车过来。应该还有二十分钟就能到凤凰山脉了。区域神头鬼脸，楼上那个你不是说不去吗？区域不喜欢上学的小宝贝，二十分钟，等你过来，黄花菜都凉了，兄弟省省吧。老子还有五分钟就到了，你拿什么和我争？区域张三李四王五赵六，哦，那请问你是哪个阵营的？区域不喜欢上学的小宝贝，呃，丧尸阵营的，我选的太早，那时候丧尸阵营和信徒阵营的人数差距并不明显。区域。张三李四王五赵六，哈哈，你选了丧尸阵营，那还那还能拿个屁的奖励啊？洗洗睡吧，去了也没用。那两万个选择丧尸阵营的傻逼，现在估计毁了的肠子都青了。江远浏览着各个聊天频道，在短短半分钟内，他已经被不知道多少个人骂成傻逼了，就是因为自己加入了所谓绝对会输的丧尸阵营。妈的！江远大骂，要不是王者之战碎片的强制要求，江远也不会选择丧尸阵营。可既然选了，那也没有办法。只能走一步看一步了，毕竟江远现在还占据地理位置上的优势，还有很多幸存者没到。江远已经位于神殿边上了，这一优势可以让江远在信徒阵营大部队还未赶过来的时候就做出一些事情。江先生，你看到没有？刚才丧尸阵营的人数又多了一个，这又是哪个傻逼？笑死我了！<笑>金俊杰把他的任务面板打开，展示在江远面前，手指着丧尸阵营后面的人数，显然。这个在最后时刻选择加入丧尸阵营的人才，已经成为大家的笑柄了。江远舔了舔嘴唇，没有说话，打开自己的任务界面，展示给金俊杰。丧尸阵营四个大字狠狠冲击着金俊杰的眼球。不，不是。
。金俊杰此刻无比尴尬，想了很久才憋出一句话：“江先生，我的意思不是这样，我是说，能在最后关头看清双方阵营差距，还坚决选择丧失阵营的人，必然是像江先生这样的勇士。”说罢，金俊杰对江远竖了一个大拇指，表情真挚，看上去非常严肃，不像是假的。看上去不像是假的，但江远知道金俊杰此时多半已经在憋笑了，这也不怪他。要怪就怪江远的王者之争碎片，先前搞来一个97级的深渊魔牛，现在又让江远加入只有2万多人的丧尸阵营，处处给自己使的绊子。如果不是霍尔尼尔对王者之争碎片如此重视，江远估计早就把他背包里的王者之争碎片全部都扔了。这玩意放在背包里，简直就是一个隐形炸弹。阵营选择时间到此正式结束，信徒阵营的人数最后达到312万余人，而丧尸阵营依旧只有2万多人，江远就是最后一个加入丧尸阵营的人。而随着阵营选择时间的结束，两方阵营的战争正式打响。信徒必胜！信徒必胜！就在同一时间，山脚下传来响亮的呼喊声。江远定睛一看，此时的山脚下已经是密密麻麻的围成一片。别看凤凰山脉地处偏僻，但这里可是魔都啊！在偏僻的地方，那人数也都是不开玩笑的。再说，还有不少是从城区一路赶过来的。现在山脚至少有七八千人，而且人数还在不停增长。在加入阵营之后。江远看向其他幸存者的头顶，就多出了一行字：“丧尸阵营是绿色的，信徒阵营是红色的。”当然，如果是身在信徒阵营的金俊杰的视角来看，那么丧尸阵营就是红色，信徒阵营就是绿色的。江远观察了一番，山脚下将近一万人，头顶红红的一片，只有少数几块地方有绿色闪过，随后又马上被红色吞噬。按照比例来看，差不多120个人里面才有一个人是丧尸阵营的。这也不奇怪，为什么江远视角中绿色这么少见？感情是他压根没有多少友情，信徒必胜，信徒必胜，信徒阵营的那些幸存者自发组建了一个又一个的小队，少的小队有五六个人，多的小队则多达上百人，他们聚集在一起，把丧尸阵营的幸存者孤立在一边，呼喊着他们的口号，气势上完全一边倒。卧槽！江远似乎看到了什么，露出了惊讶的叫声。只见一个身高一米九左右，浑身都是肌肉的猛男，正在挥舞着一个红色的旗杆。旗杆上用黑色的毛笔写着大大的两字“信徒”。这群人到底是怎么在这么短的时间内搞出这些东西的？看到这里，江远不禁感慨这些人的效率。这么一看，信徒阵营还颇像一个有纪律的组织。人群在山脚下熙熙攘攘的移动。没过多久，五六十个丧尸阵营的幸存者就被孤立在了一边，畏畏缩缩的面对周围人群的注视。我们不如先将这丧尸阵营的幸存者全部宰了。”那个举着旗帜的大汉说道。信徒阵营的幸存者闻言纷纷点头。大汉说的不错，这次世界任务无疑就是两个阵营之间的冲突。只要将丧尸阵营的人全部杀死，那信徒阵营一定就能取得胜利。经大汉这么一说，本来已经准备上山的幸存者将目光放在了丧尸阵营的那几人身上。这群人目光凶狠，眉头紧锁，目光中透露着不怀好意。他们的眼神仿佛能刺穿人的心灵，充满着敌意和威胁。山脚下充满着紧张和压抑的分。周围的空气在这一刻仿佛冻结。第139章毒。山脚下丧尸阵营的幸存者不超过100人。虽然魔都其他区域还有很多幸存者正在陆陆续续赶来，但很明显，赶来的这些幸存者中大部分也是信徒阵营的。而随着时间的流逝，信徒阵营和丧尸阵营之间的人数差距会越来越大，或者说双方的实力根本不在一个层次上。只见丧尸阵营的幸存者被团团包围在山脚下一块小地方，惊恐、慌张。不知所措，这是最好说明他们目前状态的形容词了。终于，一个年纪比较轻的小伙子站了出来。大家都是在末世里求生的人类，为了一个任务，没必要做到这这地步吧？有人率先开口说话，丧尸阵营的其他人也选择不再沉默，陆陆续续发声。没错，我们大家就公平的杀怪就行了，又不是一定要把对面的人都赶尽杀绝才能取得任务的胜利。对啊，对啊！丧尸阵营顿时叽叽喳喳的一片。他们说的没错。任务的要求已经很写得很清楚了。信徒阵营想要取得胜利，只要击杀山上的那些丧尸，并把一定数量的蒙面信徒送到山神石像的附近就可以了，完全没有必要对上尸阵营的幸存者动手。几名年轻人的话让信徒阵营的人陷入了激烈的讨论。说的有道理，要不我们就算了吧，杀杀丧尸就没有可以了，杀人完全没有必要。你在开玩笑吗？都末世了，你还在这里纠结杀不杀人？把他们全都杀了，不就完事了？对啊。我们这么多人怕他做啥？难道你害怕末世里会有警察把你关到监狱里吗？哈哈！信徒阵营被分成两批人，一批以年轻人为主，主张和丧尸阵营幸存者和平相处。
各自完成任务。另一批年纪较大的认为应该趁着人数优势，把丧尸阵营的幸存者全部杀死。全国聊天频道此时也是热闹非凡。有没有哪位大哥在凤凰山附近的，实时播报一下战况如何？任务完成的怎么样了？别说任务完成的怎么样了，两边阵营都要打起来了，是吗？任务不是打怪吗？怎么开始打人了？楼上的你是不是傻？把人都杀了，不就没必要打怪了吗？信徒阵营的人数优势那么大，丧尸阵营的幸存者要被按在地上打呀。有道理，现场怪请保持文字直播，谢谢。可别看这次出现的是世界任务，已经报名的人数多达三百多万，但是实际上能在任务期间赶到凤凰山脉的人，顶多不超过十万。也就是说，大部分报名的幸存者都是为了混奖励而去的。不过，哪怕实际参加的人算不上多，由于任务本身的世界属性。本次任务还是受到了来自全世界，尤其是华夏幸存者的关注。凤凰山顶，金俊杰此时心中焦急万分。原本江源只要加入信徒阵营，那么信徒阵营就会取得绝对的胜利，甚至丧尸阵营的幸存者可能都不会有想要参加任务的意图。这样一来，人员的伤亡就会降到最低。但江源这么一加入丧尸阵营，凭借江源的个人实力和他那些恐怖的召唤物，信徒阵营的幸存者肯定要叫遭殃了。金俊杰犹豫了一下，决定试探一下江源的态度。江先生，你的队友现在可是身陷险境，你不准备帮忙吗？金俊杰在江远背后问道。队友，我可不是他们的队友。金俊杰闻言松了一口气。江远自私自利的性格，反而救了信徒阵营的那些幸存者一命。不过就是可惜，丧尸阵营那七八十人了，被数万人围堵，多半是活不成了。那江远先生不出手，是准备放弃这些这项任务吗？放弃？不会的，实际合适，我还是要动手。江远的回答让金俊杰中升起一丝不祥的预感。那既然江先生要参加任务，为什么要眼睁睁看着同阵营的幸存者被包围而不动手？我完成任务又不需要他们的帮忙，而且再说了，他们不会有事的，不会有事的。江先生，这是什么意思？这些幸存者暂时不会发生冲突。江远淡淡说道，给出了他的判断。江先生似乎有些高估莫世中的人性了。金俊杰微笑。他当了几十年的兵，哪能不知道人类在绝境的情况下心中卑劣的那一面将会被展现的淋漓尽致？而且现在可是末世，人命在这里是最不值钱的。江远这样想，肯定还是对末世的了解不够。江远笑了笑，随后又摇了摇头，没有回应。金俊杰想了想，这或许是一个不错的机会，于是开口询问：“江先生，不如我们来赌一把，如何？”“赌一把？”金少校想要赌什么？江远顿时来了兴趣。很简单。就赌山脚下那些幸存者会不会在上山之前爆发冲突，我赌他们会。金俊杰缓缓说道：“好啊，我就赌他们不会爆发冲突。不过金少校，你知道的，如果赌注比较一般的话，就没有意思了。所以我想要你的那把精良级的长剑。”江远微微眯眼，他早就盯上金俊杰那把精良级武器了。不过就是不知道金俊杰会不会同意。哈哈，既然江先生想要我的武器，又何尝不可？只是如果我赢的话。说到这里，江远也顿了顿。你想要什么？之前在魔界之门里拿到的那几把精良武器不行，那是个套装，我是不会把它们拆开的。你说点别的吧。”江远说道。虽然那六把警量级装备他不愿意拿出来，但是他的财力可不仅限于这些装备，一阶魔盒、二阶魔盒的什么的，他都还有好多，完全可以用来当做赌资。江先生，我也不求别的。如果我赌赢的话，希望你不要对信徒阵营的幸存者下死手。”金俊杰死死的。注视着江远的眼睛，语气严肃。第140章，你还是想的太简单了。哦，你确定吗？这么一来，哪怕是你赢了，你也得不到什么实际的回报。江远咂咂嘴，对金俊杰提出的要求感到有些惊讶。他原本以为金俊杰会趁机狮子开大口，向自己要好多物资装备。可是谁想到金俊杰竟然没有为自己谋求物质回报？不不不！金俊杰摇了摇头，尽可能的减少人员伤亡，是我身为军人的职责。我不希望。眼睁睁地看到这么多人死在我的面前，而我又无能为力。金俊杰的眼神中闪过一丝失落。如果江远到时候真的要为了完成任务而大肆屠杀信徒阵营的幸存者，那他是真的不知道该如何是好了。站在江远这边，他过不了自己心中道德那关。和信徒信徒阵营的幸存者一起对抗江远，由于他现在对于江远的实际实力并没有完整的了解，哪怕最后信徒阵营的幸存者凭借人数优势取得胜利，大部分的人还是难逃一死。毕竟江远那些召唤物的实力可是毋庸置疑的。金少校，你真的是一个让人敬佩的人呢、啊。江远朝着金俊杰点了点头。他说的没错，在末世中还能保持这样精神境界的人实在是寥寥无几。而金俊杰目前就是江远遇到的唯一一个还会尊重他人性命的人。
。那江先生，我们就这么说定了。江远没有说话，点了点头表示回应，随后又把目光移向山脚，注视着那群幸存者的变化。山脚下的人非常多，而且非常吵，哪怕江远身在几百米高的山顶，也能听到山脚下传来叽叽喳喳的声音。丧尸阵营的人眼看讲道理，没有什么效果。直接开始各种各样的求饶，求求你们放过我吧！我选择丧尸阵营真的是运气不好，你们就放我走吧，我绝对不会参与这个任务。这群幸存者之中，除了青壮年男性之外，也不乏一些女人和孩子，他们此时已经痛哭流涕。这还是他们第一次感觉到死亡如此逼近，没办法呀，被几万人团团包围，虎视眈眈的看着，愣是谁也会也都要被吓得不轻。信徒阵营的人密密麻麻站在几块地方，叽叽喳喳的讨论着。光从表面看，完全分辨不出在场信徒阵营的幸存者究竟有多少人，但可以肯定的是，至少是以万计数的。这和丧尸阵营形成了鲜明的对比。江先生，你好像要输了。金俊杰注视着山脚的情况，轻声说道：“信徒阵营的幸存者中，已经有不少人在蠢蠢欲动了。”金少校，别急。江源只是淡淡的说了一句。只见山脚下，信徒阵营中虽然有不少幸存者，此时已经掏出了他们的武器。但并没有贸然向丧尸阵营幸存者发起攻击，相反，他们中的不少人此时已经开始陆陆续续上山，想要参与任务的完成。随着第一个人上山，信徒阵营的其他幸存者纷纷跟了上去，都不愿意看自己被落在后面。而丧尸阵营的那几人孤零零地缩在人群中间，丝毫不敢有任何动作。幸运的是，到目前为止，仍然没有任何一个人向他们发起攻击。这，这是怎么回事啊？金俊杰瞪大了眼睛，诧异无比。眼看他就要取得这场赌注的胜利，最后为什么自己还是输了？不可能，绝对不可能！为什么信徒阵营的幸存者没有对丧尸阵营动手？几万的人数差距，按道理来说，信徒阵营应该没有什么好担心的吧？金少校，你输了！江远将目光从山脚下移开，转移到金俊杰的身上，脸上露出了淡淡的微笑，随后把他的右手伸出，放在金俊杰的面前。这，金俊杰一脸无奈。从系统背包中拿出自己的长剑，交给江远。多谢金少校。江远微笑着收过，甚至还说了句谢谢。这句谢谢直接让金俊杰嘴角一抽。赌一把是他提出的，而作为赌注的提出者，他想都没想过自己有可能会输，这才会把如此珍贵的精良级长剑拿出来作为赌资。然而事实非常残酷，他真的输掉了身上仅有的一把精良级武器，那叫一个心痛啊！金俊杰此时只感觉心中有几把刀在刮。狠狠的刺痛传入他的大脑皮层。如果那把精良级武器是自己的也就算了，可金俊杰知道，那可是是上面分配下来的武器，自己把这武器丢了，到时候如何跟军方高层解释？哦，金少少看起来很舍不得的样子，搞得我都有些不好意思拿走你的武器了。江远注意到金俊杰表情的变化，金俊杰撇了撇嘴，我确实很舍不得。怎么，你想把武器还给我吗？哈哈，金少校这是玩不起了吗？江远笑了。如果我承认自己玩不起的话，你能把这把长剑还给我吗？金俊杰拉下面子，此时他已经涨红了脸。当然不能，那你还说个屁！金俊杰心中一万匹草泥马奔腾而过。所以你能告诉我你是怎么理解的吗？为什么丧尸阵营的幸存者能够安然无恙？金俊杰转移话题，向江远提出了他的疑惑。他真的非常想知道，为什么信徒阵营的人没有动手？这也太不符合常理了。很简单。金少校觉得信徒阵营的人会动手，是因为你觉得信徒阵营在实力上占据优势。我说的没错吧？是这样。金俊杰点了点头。他正是因为看到信徒阵营足足几万人，而丧尸阵营一共加起来也不到一百人，所以才笃定丧尸阵营的那些幸存者会被围攻。我这只能说，金少校把事情想得太简单。江源转过身，带着金俊杰来到悬崖边上，耐心的解释：“你看，大家来到凤凰山的目的是什么？”是为了完成这次世界任务。既然如此，为什么要动手去杀其他的幸存者吗？就因为信徒扛旗的那个大汉说了几句话吗？击杀幸存者可以得到他们的物资，而且双方实力差距巨大，信徒阵营的人不会有后顾之忧。听到金俊杰的回答，江远只是笑了笑。可是金少校有没有想过，如果丧尸阵营的那人被杀死，那他们身上的物资该怎么分呢？你看下面，信徒阵营可是有上万人。江远提出了这一重要的问题。对啊。这么多了，要如何分赃呢？金俊杰顿了顿，可是哪怕物资不好分，那把信徒阵营的幸存者全部杀死，对完成任务也有好处啊，是有好处。可是你想，信徒阵营他们需要这个好处吗？
，几万的人数差距，信徒阵营的人根本没有想过这次任务，他们有输的可能。第一百四十一章，黄毛，全国频道，下面有请现场怪给我们带来世界任务实时文字播报。全国频道，目前世界任务还处于刚开始阶段，正如任务详情页显示的那样，信徒阵营的幸存者是丧尸阵营幸存者的数百倍。全国频道。双方阵营在凤凰山山脚相遇，信徒阵营虽然将丧尸阵营包围，但是没有做出实际行动。全国频道，哎，目前信徒阵营已经开始向半山腰进发。我们在山脚下可以看到，半山腰上有丧尸和一种叫做蒙面信徒的怪物正在发生冲突，而我们的目标就是击杀所有丧尸。全国频道，楼上那个现场怪，我感觉你怎么有些偏袒信徒阵营？能不能换一个中立一点的直播？全国频道，楼上的你是二逼吗？不会真有人觉得丧尸阵营能胜利吧？我现在怀疑你不会就是那个最后时刻选择丧尸阵营的傻逼吧？聊天频道热闹非凡，数不清的弹幕就像瀑布一样宣泄而下。每当一句的消息发出，就会马上被几条新的消息冲到上面去。幸存者们如果想要清楚的浏览完一整条消息，就必须把聊天频道向上翻。这倒是新，那些不在凤凰山脉，但还是时刻关注着任务进度的人了。江先生。就在这时，金俊杰犹犹豫豫地说道：“我先带着我的人手去参加任务了，非常抱歉。”金俊杰的眼神中闪过一丝歉意。没办法，既然他和江远选择了不同的阵营，那只能再次分道扬镳。随意，江远一点无所谓。他和金俊杰之间本来也就是合作关系，现在合作关系结束了，也就没有再继续相处下去的理由了。金俊杰带着他的士兵们转身想要离开，但走了没几步又停了下来。“江先生，我能拜托你一件事吗？”江远没有理会，静静地站在悬崖边上，观看着半山腰的动静。如果那些幸存者没有想要对你动手的意思，你能不能留他们一命？江远还是没有回话，甚至连撞过头的意图都没有。唉，金俊杰无奈地叹了一口气。那江先生，我们先告辞了。信徒阵营陆陆续续涌上半山腰，在路上就撞见了数不清的蒙面信徒。造型奇特的蒙面信徒一下就吸引了众人的好奇心。哎呀，你看他这个名字，是不是和我们是一队的？一个黄头发的精神小伙走上前，想要触碰一个蒙面信徒。哪知那名蒙面信徒看到黄毛逐渐靠近他后，他的面部开始变得紧绷，眉头微微皱起。随后，信徒的眼睛开始变得锐利，口唇紧闭，额头上的青筋逐渐凸显出来。随着情绪不断升温，面罩下的面容变得扭曲，眼神中充满了怒火。随后，蒙面向那名黄毛猛地发起攻击，一拳重重地打在黄毛的腹部。我操，这是什么情况？那名黄毛被打后，满脸震惊，身体连连后退。蒙面信徒的这一下突然攻击打的黄毛，那是一个毫无防备。但也还好，毕竟黄毛的等级高达11而蒙面信徒只有可怜的五级。在这种实力差距下，信徒的这一拳并没有对黄毛造成多大的影响。但是这一幕也被路过的许多幸存者已经看到了。大哥，你是不是傻？任务页面写着蒙面信徒是会攻击你的，你上去惹他干嘛？对啊，你是真的搞笑。任务详情都不看清楚，还敢跑过来参加任务？你是真不怕死啊！人群一群嬉笑，看得出来他们此时非常悠闲。毕竟这通往半山腰的路上都是同阵营的幸存者，人数给予了他们在这末世中极大的安全感。当然，黄毛还是幸运的，那名蒙面信徒在打了黄毛一拳之后就不再理会他了，径直向山上走去。现在半山腰还有一场更大的战斗在等待着他，所以蒙面信徒的注意力并不在这名黄毛身上。妈的！看到这一幕，黄毛顿感一阵恼怒，自己堂堂十一级的强者，竟然被一个五级的小怪这样羞辱，这让黄毛怎么能按压得住自己心中的怒火？再加上周围人肆意的嘲讽，黄毛顿时火冒三丈。他拿出一把灰色的短剑，猛地插入蒙面信徒的后背。你 TM 在装什么呀？一次的偷袭成功，并没有让黄毛停止他的攻势。只见他又把短剑从信徒的后背拔出，一脚重重的踢在信徒的屁股上，把身前的蒙面信徒踢倒在地。妈的，你们为什么要笑我？我刚才只是没注意，这才被他得逞了，懂不懂啊？完成这一连招之后，黄毛又转过身，对着刚才嘲笑他的那些幸存者大声吼道：“刚才这群嘲讽他的幸存者中，至少有一半等级都还没有他高，竟然等级都没有他高，那还敢嘲讽他？”看着众人惊愕的表情，黄毛心里一阵舒爽。这时，人群中一个女生表情呆滞，双腿不停的颤抖，随后缓缓举起一只手，伸出食指指向黄毛，嗯。黄毛一阵诧异，随后反应过来，向身后看去，只见那名蒙面信徒从地上爬起，双目通红，眼眶中似乎在燃烧着火光。那么信徒伸手把自己嘴巴上的面罩摘下，露出他那布满恐怖纹路的面庞
，那脸庞好像是被烧伤一样。黄毛被蒙面信徒可不长相吓了一跳，但随后反应过来：“妈的，我一个十一级，怕他一个五级的做什么？”黄毛振作起来，拿起紧握着他手上的短剑，狠狠地插入蒙面信徒的脖子。不得不说，黄毛虽然脾气暴躁了一点，但他的实战能力还是比较不错的。在整个过程中，那名蒙面信徒甚至没有伤到他一分一毫，就又被打趴在地上。呸！黄毛心中一阵舒爽，一口口水吐在蒙面信徒的身体上，随后举起手上的短剑，准备将身前这名蒙面信徒杀死。等一下，刚才的那名女生突然出声道，可黄毛没有没有理会，他毫不犹豫地将短剑刺入信徒的额头，完成了击杀，而他也要为他的冲动付出相应的代价。叮，你击杀了蒙面信徒 ，L V 5获得经验零，你受到山神庇护效果的影响，接下来的48小时内受到的魔法伤害翻倍。注意，该效果可以叠加。第142章，是时候干活了。这，黄毛听到系统传来的消息，还有些没反应过来。再次看一下地上蒙面信徒的尸体，山神庇护这条消息狠狠地冲击着他的大脑。黄毛这才明白，原来击杀蒙面信徒是会受到处罚的。他还是大意了，在出手前只看了蒙面信徒的等级，看到蒙面信徒比自己整整低了六级，就果断出手。甚他连蒙面信徒的技能都没有完整浏览一遍。这这种自大在末世中是绝对不可取的，这也让他为此付出了惨重的代价。黄毛愤愤地将头转向刚才说话的那名女生身上：“你为什么不阻止？”女生闻言对黄毛的话感到有些不可思议：“我刚刚明明出喊你不要了，动手了。”女生呆愣地说到她刚才说话的声音几乎是喊出来。要说黄毛没有听到，那绝对是假的。哪知这黄毛根本不讲道理。草，一种植物。黄毛骂了一声：“我的意思是你为什么不出手阻止我？”说话的同时，黄毛拿起他手上那柄短剑，一步步朝着女生走过来。可那名女生并没有表现出恐惧，而是再次举起了手，伸出食指指向黄毛的身后。哈哈，你又想干什么？黄毛笑道。不得不说，这名女生确实有几分姿色，再加上女生的等级也只有六级，一股邪恶的念头在黄毛的心中升起。不用骗我了，黄毛说道，脸上露出一股邪恶的笑容。他以为那名女生只是想试图分散他的注意力。然后趁机逃跑而已。黄毛心想，自己可没有这么傻。他朝着女生一步步走去，可那名依旧女生表情真挚，看上去不像是假的。黄毛终于感到有些不对劲了，向周围看去，只见边上的那些人也正在看着他的背后。什么鬼？黄毛暗骂一声，终于转过头去。这不转头不要紧，一转头就把他吓了一跳。他的身后，数十名蒙面信徒正顶着通红的眼睛，虎视眈眈地看着自己，看那眼神几乎就要把自己给生生活剥了。黄毛哪能不反应过来？自己现在拉到这些蒙面信徒的仇恨了，撒腿就跑。可是没跑几步，另一个方向又出现了几名蒙面信徒，把黄毛的去路给封堵住了。一股不祥的预感从黄毛的心底升起。虽然他在等级上占据优势，但也顶不住这么多无极小怪的围攻啊！无极小怪，但是足足有十多只。要是真的打起来，那黄毛知道自己绝对捞不到什么好处。眼见蒙面信徒一步一步逼近，黄毛的大脑飞速运转。终于，一条新的思路闪过他的脑海。黄毛一步步后退，随后突然加速，想要挤入人群。没错，这里的蒙面信徒虽然多，但路过的信徒正因幸存者数量更多。只要进入到人群之中，那么自己绝对就是安全的了。毕竟，就算真的发出发生冲突，这边幸存者胜算也更大。哪知让黄毛决绝对没有想到的一幕发生了：人群最前面的幸存者站成一排，手拉着手。这一图很明显了，你不要过来啊！黄毛顿时不淡定了，结结巴巴地说出，才说出一句话：“你们这是什么意思？”人群没有回答，就站在那里，眼睁睁地看着蒙面信徒一步步逼近那名黄毛。黄毛的双腿不停地颤抖，向人群中的那名女生投出求救的眼神。那名女生表情有点犹豫，似乎是想做什么的，但最终还是站在原地，没有做出任何举动。黄毛满脸的绝望。此时，蒙面信徒加快了脚步，黄毛心一横，径直冲向了人墙。妈的，我都这样了！你们总该没有办法了吧？出乎黄毛意料的是，信徒阵营的人们并没有犹豫，几名等级较高的幸存者直接向黄毛出手。黄毛的等级虽然是十一级，但是人群中仍有不少高于他等级的存在。砰！一名大叔跨出两三个大步跑到前面，一拳重重地砸在黄毛的脑袋上，把黄毛打倒在地，随后说道：“你个傻逼，别 TM 想过来连累我们。”黄毛刚想反抗，抬头一看，发现眼前这名大叔的大叔的等级十五级。黄毛顿时又没了反抗的欲望，与其是面对高他四级的大叔，
，黄毛还是决定转过身对上了那十几名蒙面信徒。结果很明显，在数十名蒙面信徒的围攻下，黄毛一开始还能挣扎的有来有回，但到后面体力逐渐耗尽，蒙面信徒逐渐占据了上风。最后，黄毛伤痕累累的看向那名女生，心中想起一股不好的念头：老子死也要拉一个垫背的！黄毛吼出一声后，飞快的奔跑。临死之前的黄毛爆发出惊人的速度，抓住了那名女生的手，把那名女生甩向蒙面信徒。蒙面信徒的仇恨非常简单，谁离得他近，信徒就会攻击谁。而那名女生因此就吸引到了那块地方几乎所有蒙面信徒的仇恨。就在这千钧一发之际，大叔再次出手，手脚并用把围攻女生的几名蒙面信徒击退，又利索地把女生拉回了人群。这下就要可怜那名黄毛了，被蒙面信徒逐渐掩埋。当他生命值降低到25点的时候，天空中突然飞出一根箭矢，正中黄毛的眉心，黄毛就此一命呜呼。围观的众人顺着坚持的方向看去，蒙面弓箭手出现在了众人的视线中。看到这一名新出现的怪物，众人这才反应过来，这次世界任务并没有想象中的那么简单。信徒阵营不仅需要击杀掉所有的丧尸，而且还要尽可能的避开蒙面信徒和信徒弓箭手的围攻，抓紧上山。人群中。不知道谁突然吼了一句，随后人山脚下的人群突然暴动起来，大量的人同时向高处跑去。当然，也有一些一部分胆子小的萎缩在山脚下，没有上山，和丧尸阵营零星几名幸存者待在一起。山顶，江远在山上一直注视着一切。他刚才一直在思考接下来的作战计划。江远环视一圈，看向半山腰上一条狭窄的小路，一股念头在他的脑海中浮现。江远哈了一口气，冷冷说道：“是时候干活了。”第143章，偷鸡失败。全国频道，现在有人到位置了吗？我还在山脚下没挤上来，有没有人看到半山腰上丧尸？全国频道，楼上的你先别急啊！凤凰山这么高，光上去都得好一段时间。全国频道，可是为什么我在山腰下看到半山腰有人了？全国频道，那些都是有速度类技能的，都是跳上去的大佬。我们这些凡人慢慢走路就好了。全国频道，牛逼！那我还是待在山脚下吧，坐等躺赢。各位大佬加油！下划线，凤凰山顶，金俊杰正带着他的士兵下山。原本他还在路上等了等江远，可是等了好几分钟，也没有看到江远下山。也不知道为什么，江远好像没有参加这场乱战的意思。金俊杰也没有多想，带着士兵继续向半山腰赶去。而此时的江远独自一人向神殿里面走去。庞大的山神石像映入他的眼帘。只见江远随便拿了一把武器，一刀划在山神石下。二八五，果然没错。江远的猜测是正确的。既然丧尸阵营的目的是在山神石像被激活前将其摧毁，那么江远完全可以借助自己已经位于山顶的这个优势，直接对石像发动攻击，这样就避开了和蒙面信徒的纠缠。不过江远也注意到，这次的伤害显示似乎有些不太对劲。江远打开系统面板仔细看了看，发现他消息里的简285并不是私人消息，而是属于红色字体的世界公告。江远又砍了一刀， 3 1 2。果然还是红色的字体。这个伤害并不是只有江远能看到，而是全世界所有人都能看到。山神石像未激活，生命值285。山神石像未激活，生命值312。世界频道什么意思？虽然我不在华夏境内，但不是信徒阵营的幸存者更多吗？为什么？山神石像现在反而扣血了。世界频道，我有一个华夏的朋友告诉我，他也不知道为什么。世界频道，奥托夫把你那华夏的朋友推荐给我认识一下吧。我也想知道魔都的凤凰山正在发生什么。全国频道，我靠，咋就扣血了？啥意思？我他妈还在山脚下，这个山神石像我都没见到过。全国频道，又不是你没见到现在，压根没有人见到过什么所谓的山神石像。咱们阵营走的最快的那个拥有速度技能的大脑，现在才刚刚到半山腰，这才遇上蒙面信徒和丧尸的冲突呢。全国频道，山神石像足足有二十万血，现在就扣了这么几百，你们不知道？你们在慌什么？全国频道，是啊是啊，我猜测可能是因为已经有零星几只丧尸赶到山顶的神殿神殿了。全国频道，不用担心，等咱们信徒阵营的大佬赶到，那些丧尸只有被干死的呗。看了一眼聊天频道的状况，江远确定山神石像下受到的伤害是会在所有幸存者的界面播报的。了解到这一事实，江远不免感感到一种偷鸡被抓包的尴尬。不过没事，江远最不怕的就是这种尴尬了。他立马把死灵之门。在神殿门口打开，江远看着从死灵之门中缓缓走出来的死灵生物，大声喊道：“来来来，一起砍这块石头！” 712315101， 有句话说的很有道理
，人多力量大。别看山神石像二十万的生命值，加上二百多的防御力，看上去非常恐怖，但是在人数面前，这种数值就显得没有什么用了。一开始，江远还担心攻击力只有69点的死灵族死士会不会因为无法破开山神石像的防御而无法对山神形象造成伤害。但事实证明，江远的担忧是多余的。末日游戏对于伤害值的判定还是比较人性化的。虽然使死士的攻击力低于山神石像的防御值，但是死士的每次攻击还是能对石像造成一点伤害。没错，就是一点。别看这伤害值好像跟没有一样，江远的死灵族死士可是足足有一万人，每人砍一下。那不就是一万点伤害吗？江远指挥召唤物一顿忙活。由于空间有限，并不是所有的召唤物都能够接近石像的身体，所以江远直接让那些站在外围的召唤物捡起地上的石头，开始朝石像投掷。石头撞击在石像上，发出了沉闷的声音，碎片四处飞溅。石像逐渐被击碎，原本完整的身躯变得支离破碎。石像的一根手臂硬生生的被这样砸碎，成为一堆残破的石块，掉落在地面。与此同时，山神石像足足二十万的血条飞快的下降，十五万、十二万、十万、八万、五万。再看此时，山神石像的两条手臂已经全部被卸了下来。全国频道，不是，这到底是啥情况？我才几下没看，山神石像就只剩五万点血了。全国频道，卧槽，是不是有丧尸阵营的玩家偷偷摸到山顶上去了？全国频道，这不可能啊！信徒阵营这么多十五级以上的高手。动用各种技能都还没有跑到山顶，丧尸阵营就那么点人，怎么可能上得去？全国频道 WDF， 那岂不是丧尸阵营会取得胜利了？完蛋，这下岂不是选错阵营了？全国频道，大家先别慌，刚才山神石像的血条虽然发生飞快的下降，但是你们看，现在血量维持在五万不动了。全国频道，你别说，还真是，这又是什么情况？我真的是搞不懂了。凤凰山山顶神殿内。江远的召唤物们此时已经停止了对山神石像的攻击，这并不是因为江远不想摧毁这座石像取得任务的胜利，而是他得到了来自系统的一条消息：丁，出现未知错误，山神石像遭受了来自未知生物的攻击，保护机制触发。在接下来的30分钟内，山神石像 LV 2 0位激活将处于无敌状态。无敌状态下，山神石像 LV 2 0免疫所受到的所有攻击，并且不会受到任何眩晕、击退等效果的影响。操！一种植物，江远大骂一声：“这 TM 还能这样玩？这波偷鸡失败了！”第144章第13战神，峰哥，那我们接下来该怎么办？是啊，峰哥，丧尸阵营可能已经有人到达山顶了，我们必须要快点做出决定，否则这世界任务可就要失败了。半山腰，信徒阵营一小队实力出众的幸存者率先抵达这里，他们小队的人数大约在20人，等级高的甚至不乏有一些17 18 18级的存在。但他们此时都表现得非常谦逊，正在向一个青年男性寻求建议。青年男性名叫李云峰，李云峰穿着黑色的便装衣服，上贴着带有华夏南方军区的特有标志，给人一种与众不同的感觉。光看这样子就知道他是这整个小队的主心骨。当然，他也能成为这个实力强劲小队的领头羊野人，也是有原因的。他的等级21级，当然或许也可以这么说。等级榜第943位，华夏国第13战神。李云峰观察了一下。再往上走就是蒙面信徒和丧尸冲突发生的地方，但山神石像的地方还要再往上，这是通往山顶神殿的必经之路。要想前往神殿，就必须要经过双方冲突发生的地方，这也是小队众人目前止步不前的原因。如果要等大部队赶上来清理前面的战场，再赶往神殿的话，山神石像可能已经被摧毁了。李云峰淡淡的说道：“是啊。”表情有些忧郁。难道我们要强冲吗？小队中一个年纪和李云峰差不多的男生说道。说话的同时，眼神中闪过一丝担忧。虽然小队二十多人的实力普遍不错，但是现在山腰上的信徒和丧尸数量越来越多。如果要强冲过去，就必须要做好牺牲的准备。而且到最后，能够突破到山顶的人可能不会太多。就在众人忧郁之时，山下又有二十人的队伍赶了过来。看到这里，李云峰淡淡一笑，有了思路。李云峰走了过去，径直拦在几人的前面。他的这一行为立马引起了几人的不爽。大家能在这么短的时间内……赶到这里，实力都不会太差。在场的七八十人，没有一个是省油的灯。兄弟，你这样拦在路上是几个意思？如果我眼睛没花的话，我们应该是同一个阵营的吧？后来，小队中一名叫做石高志男人说道：“他的年纪和李云峰差不多，也非常年轻。”闻言，李云峰并没有做出退让，而是直直的站在道路的正中间，拦住了石高志进一步前进的道路。我没有别的意思，就是想请大家帮帮忙。李云峰淡淡说道。
，平淡的表情中透露着一种不容置疑的坚决。我们凭什么帮你？就凭这个？李云峰从上衣内侧口袋里抽出来一个黑金色的令牌，这个黑金色的令牌闪耀着神秘的光芒，它的表面由深邃的黑色和闪亮的金色交织而成，如同夜空中的星辰般璀璨夺目。令牌的边缘雕刻着精美的花纹和图案。散发着古老的神秘气息，令牌散发着一种无法言喻的高贵和神秘感，让人不由自主地向他投去敬畏和期待的目光。令牌上写着六个大字：“南方军区特令。”看到这里，在场的众人无一不是瞪大了眼睛。前几天军方的动作搞得很大，他们哪能不知道这块令牌代表了什么？眼前这名嚣张的男人，竟然是军方九十九战神之一。石高志一阵犹豫，但他也知道此时千万不可落了气势。没想到。兄弟这么年轻就能成为九十九战神中的一位，可是这也不并不代表你就可以随意命令我们吧？石高志微笑，他说的不错。军方虽然用大量资源培养了九十九名战神，但这并没有赋予这九十九名战神额外的特权。李云峰只是用微笑回应：“既然你们不听话，那我只能强迫你们做事了。”说吧，李云峰，取出一把通体黑色的长枪，黑色长枪，枪身 2.2 米长，枪头绑了一根白色的颈带。看上去有些违和，但从这柄长枪的外观可以看得出来，这柄长枪绝非一般货色。这么是黑白鬼杀枪？你是李云峰？什么？众立马陷入了震惊。他们哪能不知道李云峰这三个字代表了什么？那可是等级榜的高手。石高志顿时说不出话来。既然你们认出了我，那也就不用过多解释了。所以帮我几个忙吧，我也不想把事情闹大。李云峰身上散发着令人窒息的气场。李兄弟。想要我们帮什么忙？先说好，我们没有你那么强劲的实力，太过繁重的任务我们可完成不了。石高志没办法，只好妥协，但也没有退让太多。毕竟要是李云峰给出他们什么无法完成的要求，那可就难办了。很简单，等一下我需要你们在正面战场把那些蒙面信徒和丧尸全部引开。”李云峰说道，“这就是他的计划。”李兄弟，这是什么意思？系统通知你们都收到了吧？可以确定。有不少丧尸阵营的幸存者不知道用什么途径登上了山顶的神殿，我们必须要赶上去。如果再不赶上去，就来不及了。而如果想要上去，就必须要有人引开正面战场的丧尸。我需要你们去做这个任务。”李云峰解释道。这，石高志顿时一阵沉默，看了看身后的几十人，小队小队的众人也是沉默不语，没有说话。别看蒙面信徒和丧尸的等级都不高，但赖不过他们数量多呀。要是真打起来，自己这边肯定也是吃力不讨好。可是没有办法。李云峰的气场实在是太强了，众人想要拒绝，但根本没有胆子说出拒绝的话。李兄弟，那这样岂不是意味着我们和山顶的机遇无缘了？正是如此。李云峰一副理所当然的样子。既然要用他们来拉怪，那么这些人，这些人最后肯定是很难登顶了。毕竟这山山腰上的小怪可是会不断刷新越来越多的。李兄弟，那这样可不好吧？石高志犹豫了一下，还是没有第一时间答应下来。毕竟虽然李云峰的实力强劲。但他们这边的人说弱也不弱，所以你是想要和我比划两下？李云峰举起手上的黑白长枪，石高志心里一阵怒火，但他的理智还是胜过了此时他心中的愤怒。就按你说的做吧。第145章，拦路虎。李云峰带着几人飞快的前往山顶，最终在神殿的下一条小道上遇上了一名白头发的青年。那是一条狭窄的台阶，差不多有五六十层的样子。那名白发少年青年就坐在台阶的最上方，俯视着李云峰众人。在李云峰等人的眼中，江远头上顶着四个红色的大字：“丧尸阵营。”看来就是他了。峰哥，这个白头发是丧尸阵营的。边上一个人提醒：“废话，还用你说吗？”哪知道李云峰头也不回，那双眼睛死死盯着盯着台阶上方的青年。峰哥，他们究竟是怎么上来的？据我所知，这通往山顶的路就只有一条，为什么会有人比我们还快？先前那人再次问道。此时他的心中已说不出的疑惑。从山神石像的血量变化来看，丧尸阵营肯定已经有不少幸存者到达山顶了。但竟然没有一个信徒阵营的幸存者现在到达山顶，这未免也太奇怪了。这不是现在我们要关心的重点。李云峰表情严肃。那峰哥，这是怎么了？那人疑惑。现在的问题不就是前往山顶吗？李云峰为什么还要这样说？我看不出那人的等级。李云峰叹了一口气，说出了让众人震惊的话：“什么？”这一下不只是那个问话的男人。整个队伍的二十几个人都不由得倒吸一口凉气。李云峰是什么人？等级高达二十一级，等级榜排行九百四十三名的强者。但他现在说，竟然连他也看不出那名白发青年的等级，那只能说明白发青年的等级还要在李云峰之上。峰哥，你确定这不是开玩笑？
，队伍中的几人已经预料到了事情的不对劲。他们当中一些十八、十九级的存在，看向江远的数据面板后得到的反馈，只是一连串的问号。废话！林峰喝了一声，他站在队伍的最前面，并没有着急行动。那这下咱们怎么办？山神石像只有五万点血了，怕是撑不了多久。对啊，峰哥，难道我们要眼睁睁看着任务失败吗？这可是世界任务呀，估计完成的奖励会不少。队伍中的几人都焦急了，向李云峰。提议，等一下，你们先不要着急，我上去跟他沟通一下，看看究竟是什么情况再说。李云峰还是比较谨慎的，虽然身为军方强者，但他并不会盲目自大，毕竟面前这个白发青年的等级可是实打实的比他高，这点是假不了的。只是李云峰确实没想到，他刚刚成为拦路的人，现在又成为了被拦的人，顿时让他有一种说不出来的感受。只见李云峰在众人的注视下，缓缓走到台阶最下方。这位朋友，请问你坐在台阶的中间是什么意思？李云峰淡淡说道：“他的用词非常巧妙，用的是坐在台阶上，而不是拦在台阶上。看得出来，如果情况允许，他还是不想把江远当做敌人看待。毕竟李云峰身为等级榜的强者，他是知道二十级以上的人都有多么恐怖的。毫无疑问，台阶上坐着的白发青年就是江远了。”听到李云峰说话后，他站了起来，看向李云峰的面板后，不由得吃了一惊。没想到自己第一次遇到等级榜的人，竟然会是在魔都的凤凰山上。江源舔了舔嘴唇，玩味的说道：“我的意思还不够明显吗？今天你们信徒阵营的人，怕是一个也不能上去了。”非常抱歉，江远说道，脸上挂着一丝似有似无的歉意。听到江远说的话后，李云峰并没有生气，而是攀起了关系。如果我猜的没错的话，这位朋友也是等级榜的强者。李云峰态度比较轻功，江远笑了笑：“这不是很明显的吗？怎么，我是不是等级榜的人，跟这件事情有什么关系吗？”无论我是不是等级榜的，今天你们就是上不去了。江远在这件事情上表现得出乎意料的耐心。讲道理来说，他可以完全把整个凤凰山上所有信徒阵营的幸存者全部给干了。但是他又想了想金俊杰之前说的话，之前和金玉杰的赌注对他还是产生了一定的影响。说来也是，同为人类，江远并不是一定要下死手。当然，这一切的前提是信徒阵营的幸存者不会对自己完成任务造成影响，否则江远可不会管那么多。在利益面前，什么都是虚的。既然朋友也是等级榜的强者，那想必朋友一定是军方战神中的一位啊！不知道朋友排名第几？说着，李云峰拿出了那米刻有南方军区特令的黑金令牌，单手抓着展示在江远的面前。想必兄弟，你跟我有一枚一模一样的令牌吧？李云峰开始套关系，他看得出来江远虽然等级高，但是他的人手可能不多。没想到江远看到这里，竟然笑了出来。这枚令牌就是军方给你的东西吧？每个战神都有这样的令牌吗？江远没有正面回答李云峰的问题，而是反问了。李云峰感到有些诧异，以朋友的等级，不知道这件事情有些奇怪了吧？只有前十四位位于等级榜上的强者才能得到各个军区颁布的特定特令，这特令又有什么用呢？凭借这枚令牌，你可以在军方享有一定的特权。说着，李云峰从上衣口袋里又拿出了他的军章，臂章由一根铅笔粗细的金色或银色条纹组成，说话的同时。面部闪过一丝不自觉的傲然。李云峰在末世前只是一名普通的平民罢了，可是，在末世到来后，凭借他在等级榜上的地位，硬是直接获得了军方允诺的忠孝军衔。这让他实实在在的感受到一次一飞冲天的感觉，整个人难免不会飘飘然起来。所以，你们就是为了这枚令牌，还有这个臂章，放弃了自由吗？江远淡淡的说道：“朋友，你这是什么意思？啊？这是军方给予我们的殊荣，为军方服务是我们的荣誉，怎么谈得上是失去自由？”朋友，我知道也是战神之一，你就不怕说这样的话被军方高层知道吗？李云峰表情严肃，他说的没错，成为战神的首要条件就是完全忠于军方，而在他眼里，等级比他高的江远自然是军方战神之一。可听到江远用“失去自由”这一类的词描述军方战神，这实在是对军方的大大不敬。哦，江远眨了眨眼，你怎么就确定我是军方战神呢？第146章，看不起谁呢？昔日冷清的凤凰山上，多达两万来自不同的地方的幸存者正聚集在这里。他们有的在往山顶赶，有的在半山腰和蒙面信徒、丧尸之类的小怪缠斗，当然也有一些被孤立的可怜的丧尸阵营幸存者，只好聚集在山脚下，走也不是，不走也不是，只好待在原地，观看聊天频道打发时间。全国频道，兄弟们，给我们冲啊！全国频道，信徒阵营必胜！全国频道，妈的！怎么山神石像扣到五万点血后又不扣血了？这是什么情况？全国频道
。楼上的傻逼一看就是选择了丧尸阵营。你在想什么呢？丧尸阵营是不可能赢的。全国频道实时战报：信徒阵营第一冲锋小队现在已经到达山顶前的台阶了，估计还有十分钟就能到达神殿。信徒阵营的胜利即将到来。朋友说笑了，等级榜的强者哪有可能不是军方战神之一？李云峰笑道。凭借他在等级榜上的排名，能在军方99名战神中排行第13位，而江远的等级比他高，必然在战神位次中要排在他的前面。再结合白发青年的年纪和身高，李云峰心里已经有了大大致的猜测。眼前这名白发青年很有可能就是军方战神排名第四位，等级高达23级，但年龄还没等级高的那位。张天川，想到这里，李云峰不免对他的推断能力感到有一些自豪。等级榜上的人就必须加入军方吗？这是谁规定的？江源冷笑。朋友此言差矣。加入军方对我们的好处自然是极大的在。在末世中有一个强硬的后台，总比一个人独闯要来的好。听朋友这句这样说话，你难道没有加入军方吗？李云峰疑惑。江远没有没有回应。顿时，一股不祥的预感从李云峰的心中升起。位于排行榜上的强者，军方总部里都有记录。而且据他所知，军方明明已经和等级榜上所有的强者取得联系，并且招纳进军方了才对。等等，李云峰突然想到了什么，并不是所有等级榜上的强者都被拉拢入军装的，还剩下一位，那就是等级榜第一，那个还未和军方取得任何联系的神秘男人。你，你是江远？李云峰语气有些颤抖，他的心里已经有了大概了。虽然说他不愿意相信，但白发男十有八九就是江远没错了。什么？小队伍的众人此时都愣住了，他们哪能不明白江远这两个字在末世里代表了什么？绝对的实力，绝对的强大。这名白发男人竟然就是在等级榜上一骑绝尘、独领风骚的江远。台阶最上方的江远没有说话，算是点头表示默认了。这这下轮到李云峰不知所措了。虽然得知江远的身份后，他能在等级榜上查看江远的等级，这样也不算是对敌人一无所知了。但是，李云峰不免一阵苦笑。这江远现在可是36级啊，这 T M 查和不查有什么区别？整整高了自己15级。这样怎么算也是自己被吊打呀？不过李云峰好歹作为军方的十三战神，他的应对紧急情况的能力也不是常人可及的。此时李云峰心里已经有了对策，他偷偷通过聊天频道向小队的众人发消息，尽可能拖住时间，等大部队过来。随后他又缓缓开口道：“原来朋友就是大名鼎鼎的江远大佬。”云峰早已仰慕大佬多时，今日一见江远大佬，您确实不是一般人。闻言，江远只是一笑。他哪个人看不出来李云峰此时心里在想什么？不就是等待大部队过来后包夹自己吗？可是不仅李云峰想等，江源也想等啊！现在山神石像的无敌状态还有二十多分钟，江源想了想，对于这种客套话，他有自己的一套应对方法，那就是别人对他客气，他就绝不对别人客气。不过在我看来，你看上去蛮一般的。江源的话直接让小队的几人愣在了原地，尤其是李云峰心里憋不出的怒火。朋友，你这话。我不是非常赞同，虽然跟大佬你比我不算什么，但我这二十一级在全世界范围也是算牌的上号的存在了。李云峰尴尬的笑了笑，你好像没有搞清楚，我说的一般就是指的你的等级啊，二十一级吗？真弱。江远的眼神充满了戏谑，这，李云峰顿时哑口无言。他的等级可就是他引以为傲的资本，也是他能在军方得到如此地位的根本。可是，现在在江远眼里，自己的二十一级反而显得有些不足为奇了。巨大的落差感涌上了李云峰的心头，但是李云峰终究还是说不出话来。要说这世上唯一一个能嘲笑他等级的人，也就只有江远了。李云峰压抑着心中的怒火，此时他的系统传来了声音。李云峰看后，脸上露出了久违的笑容。三十六级又怎么样？等级榜第一又怎么样？你能一个人独自对抗二百多号人吗？李云峰心里打的算盘，根据后面小队的消息，此次信徒阵营至少有二百人组成的大军正在向山顶赶来。不出三分钟，就能在台阶下面集合。到时候江远，还不是只有被群殴的份？哪知江远的话直接让李峰陷入了震惊。看上去，你们的后援应该快到了吧？让他们再快点，我有些等不及了。江远语气平淡，三头犬早就向江远汇报了下面的情况。在得知有一只有235人组成的大队伍正在向这里赶来后，不免冷笑。果然，什么事情都瞒不住大佬你。不愧是等级榜第一。不过我很好奇。既然你知道有这么多人在赶来的路上，为什么你还不提前动手？李云峰强忍镇定，不是，你才叫二百多人就想干我，看不起谁呢？
。第一百四十七章，讨伐江远。江远的话让李云峰等人有些没有反应过来。怎么？你的意思是你还有很多后援吗？李云峰心情有些忐忑。虽然信徒阵营现在有一支二百多人的大队伍正往台阶这里赶，但如果江远也拥有同等数量的后援的话，那结果还真的不好说。毕竟，一个36级的强者对于战场的形势必然会起到决定性的影响。这一点，李云峰身为等级榜第943位，他非常清楚。江源眨了眨眼睛，可以这么说，召唤物应该也算得上自己的后援吧？应该算吧。可以这么说。正当李云峰等人疑惑之时，后面的大队伍就有人赶来了。李忠孝，你怎么不上去？队伍领头的便是江远熟悉的人金俊杰。虽然他才15级。但是凭借他这一少校的军衔，在后面大队伍里担任了领队的角色。金俊杰顺着李云峰的目光向上看，这就看见了位于台阶最顶尖的江远。江先生，金俊杰瞪大了眼睛，随后一想也是啊，如果江远想要对付信徒阵营的幸存者，那么这条台阶显然就是最好的地方。只要江远能够守住这一条台阶，那么信徒阵营的所有人都不可能顺利达到神殿的位置。你们认识？李云峰诧异。金俊杰点了点头。是的，长官。那个白发青年就是目前等级榜的第一江远。什么？金俊杰的话让人群顿时发出了惊讶的声音。这是等级榜第一吗？这会不会太年轻了？果然，李云峰点了点头。不过，就算金少校你认识他，今天我们也必须是踏着他的尸体走过去了。李忠孝，要不这件事情就暂时算了吧。咱们这一个世界任务也并不是非要完成不可。毕竟也没说奖励是什么，说不定奖励不丰厚呢。金俊杰的话让在场的人没有反应过来。什么意思？金少校是想让我们就此离开吗？李云峰追问，是这个意思。当然，前提是李忠孝愿意离开的话，毕竟在这里还是您说了算。金俊杰态度非常恭敬，虽然他的辈分比李云峰要老，可是李云峰的军衔可是实实在在的比他高了一截。这就是末世带来的变化。金俊杰辛辛苦苦奋斗了将近二十年获得的职位，还没有一个年轻人一夜之间得到的职位来得高。金少校是否有什么考虑？李云峰担心地问道。我是怕我们在场的所有人加起来。胜算也不大，金俊杰淡淡的说道：“什么意思？”啊？金少校难道是说江远还有其他的后援吗？想到这里，金俊杰顿了顿，看了江远一眼，随后缓缓开口道：“准确来说，算不上是后援，我也表达不清楚。但我的建议就是，咱们现在就走，可以减少不必要的伤亡。”哈哈，李云峰直接笑了出来，把嘴趴在金俊杰的耳朵边：“金少校，我们不仅只有表面上这两百多人，后面几千人的队伍正在赶来。”难道这样我们的胜算还不大吗？咱们现在先把江远拖住。你想想，击杀等级榜第一，那得到的奖励会是多么丰厚，至少也值一个世界公告吧？李云峰露出了意味深长的笑容。这，金俊杰听后也认了。也是啊，二百多人拿不下江远，但是几千人呢？不过金俊杰想了想，还是说道：“不过是我不能参加这场战斗了。江远毕竟有恩于我。”金俊杰比较还是比较讲义气的。金少校随意。不过这样的话，那么等级榜第一的击杀奖励。就是我一个人的了。忠孝轻辩，李云峰笑了笑。金俊杰不参加这场桃花江院的计划正合他意。本来李云峰还担心要和金俊杰分享这次得到了奖励，但只要是金俊杰不参加，那么他也没有理由向自己讨要奖励了。于毕，李云峰在全国频道发布了一则消息：由于等级榜第一江远并没有响应军方的号召，身为军方十三战神，我有权率领各位幸存者在凤凰凤凰山第一台阶处现场讨伐江远，以儆效尤。军方的威严不容侵犯。就在这时，台阶顶部的江源喊道：“你们准备好了没有？我都等得不耐烦了。”江源打了一个哈欠，做出自己仿佛很困的样子。“哈哈，我好心提醒你一句，盲目的自大是会付出代价的。”李云峰回应：“咱这也还没付出代价吧？怎么，你要让我付出代价吗？”江远直立着身子，看着台阶下的众人，颇有一副居高临下的样子。“当然，我不算是什么恶人。你们现在掉头离开。”或许我们可以避免这场冲突。”江远淡淡的说道。可他的这句话在众人的眼里，却被当做了投降和示弱。哈哈哈哈哈哈哈！下方的数百人同时发出了笑声，李云峰更是肆无忌惮起来。没想到堂堂等级榜第一，竟然是这样的鼠辈。我觉得，或许你承担不起等级榜第一这种投荣誉。今天就让我们亲手处决你的生命吧！说罢，李云峰朝身后使了个颜色。幸存者们会议朝着台阶上猛冲而去。不给江远一点反应的机会，我提醒过了你们了。”江远在台阶上缓缓说道，随后把手抬起。与此同时，他的身后陡然浮现一个宽四米高八米的长方体紫色大门，大门将整个台阶的后方都挡得严严实实的。
，什么东西？李云峰诧异，转头看向后面站着的金俊杰，喊道：“那个。”金俊杰表情显得有些犹豫，他小弟有点多，小弟有点多，什么意思？李云峰把头转向台阶上方。只见江远身后的紫色大门中，一个又一个丧尸模样，但又穿着铠甲的诡异士兵从里面爬了出来。士兵的数量众多，源源不断，把整个大门都塞得满满的。更恐怖的是，他们的等级，清一色的十五级。突然出现的诡异生物让众人停下了脚步，在台阶上驻足观望者顶端的死灵之门发出了惊叹：“这这是什么玩意儿？全部都是十五级，这 TM 也太夸张了吧！”不但如此，随着死灵族死士的陆续走出。死灵囚徒和双头食人魔也露出了身影，而这两个生物的面板在众人的眼中毫无疑问都是一串问号。李长官，这两个人形怪物是多少级的？人群中一个强者向李云峰问道。在场的所有人就属李云峰等级最高，他的探视之眼所能使用的范围也是最广的。哪知李云峰只是看着死灵囚徒和双头食人魔，眼睛瞪得大大的。我，我不知道。第148章：雁过拔毛，兔走流皮。全国频道。卧槽，什么意思？等级榜第一的江远大佬现在也在凤凰山吗？全国频道，江远大佬原来也是丧尸阵营的吗？所以山神石像那十五万血就是江远砍掉的。全国频道，话说回来，江远大佬为什么不把剩下的五万也给砍了？全国频道，楼上的你是傻吗？看李云峰中校发的消息啊，现在信徒阵营几百号人正在山上围堵江远大佬呢。全国频道，虽然我是江远大佬的粉丝。但江远大佬现在怕是凶多吉少了，丧尸阵营就那么点人，就算江远大佬有三十六级也没用啊！李云峰讨伐江远的发言让聊天频道线陷入一片混乱。虽然大部分人都不看好江远，毕竟人数差距是实打实存在的，但江远在凤凰山顶的出现，无疑是给丧尸阵营的幸存者起到了鼓舞作用。山脚下人群那群没敢踏入凤凰山的丧尸阵营玩家，正在叽叽喳喳的。我操，我就是随便选了个阵营，没想到直接跟江远大佬选到一边了。我是顾客，是他的粉丝啊！哈哈，信徒阵营的那些小丑还这么嚣张，一直在这里骂咱们丧尸阵营的。殊不知，等级榜第一的江远大佬也在丧尸阵营呢。话先别这么说，虽然江远大佬的加入对我们丧尸阵营的确有很大的鼓舞作用，但是江远大佬现在怕是凶多吉少啊。哎，放平心态吧，现在只求江远大佬能够成功逃走。山顶的台阶上，双方阵营形成了对峙。虽然江远的死灵召唤物把台阶上方挤得水泄不通。但李云峰这边，信徒阵营的幸存者此时也慢慢赶了上来，粗略估计大约有 1,500 人，而且人数还在不断的增加。因为山腰上的丧尸和蒙面信徒的冲突，此时已经基本被解决了。信徒阵营的幸存者基本上都在赶来的路上，再加上李云峰之前在聊天频道发的消息，大家都来想来看看这个等级榜第一强者的真实面貌。卧槽，等级榜第一这么年轻，不愧是等级榜第一，简直是干弟啊！这么小的年纪就全头发全白了。所以咱们怎么说？他边上那些奇奇怪怪的怪物是不是召唤生物？为什么我们没有？我感觉是这些召唤物等级都不低。我感觉要有一场大战，要不咱们先溜吧？溜个屁啊！这要是拿到了江远的最后一滴血，那不是直接暴富了吗？出乎江远意料的是，他把自己的死灵生物放出来，却并没有把这些信徒阵营的幸存者吓跑。有句话说得很好，重金之下必有勇夫。这群人估计都在想着怎么把自己身上的装备爆出来了。不过既然如此，江远也没有什么好客气的，动手！只见江远一声令下，以死灵囚徒为首的召唤物本地向台阶下方奔跑而去，而信徒阵营最前方的李云峰自然就成为了他们的首要攻击目标。咚咚咚！死灵囚徒庞大的身形和夸张的体重几乎要将台阶压碎，而全是问号的面板也让李云峰不由得感到恐惧。嗯，他的大脑快速反应，抓起左边的一个幸存者，直接挡在自己前面，随后又推了一把。直接把那名幸存者推到了死灵囚徒的身前，嘎嘎嘎！死灵囚徒看到活人特别兴奋，举起他那缠满铁链的手臂，将男人抓起，随后放到自己嘴里，咔嚓一声，那名幸存者甚至都还没被反应过来，就被咬成了两截，鲜血从中间喷涌而出，地面上布满了血迹，而男子的一双眼睛充满了绝望和恐惧。啊！他痛苦的呻吟，身体的一半坠落在地上，身体的另一半则仍然在死灵囚徒的力压中。这令人毛骨悚然的景象，让人不敢相信，却又无法移开目光。最恐怖的是，死灵囚徒这样从中间把男人身体咬成两截，那名男人并不会让那名男人直接死亡，他仅存的意识承受着身体断裂带来的巨大疼痛。最终，死灵囚徒喉咙上下滑动，把那名男人的上半截身体吞到了肚子里。台阶下方的上千人正观看着这一恐怖的场景。
，而距离最近的李云峰更是发出了惊叹的叫声。卧槽！很显然，这名怪物不是能够轻松应对的。只见刚刚还嚣张无比的李云峰撒腿就跑，在往台阶下方奔跑的途中，还不忘记把沿途遇到的人往自己身后拉。通过这种把其他幸存者拉到自己和死灵囚徒中间的方式，转移死灵囚徒对自己的仇恨。草泥马，李云峰，你这条老狗！去你妈的！我早就知道李云峰，你不是什么好东西。那些被李云峰拉拽的幸存者也不是木头，猛地往后跑去，人群顿时陷入了一片混乱。就在死灵囚徒准备带领队伍乘胜追击，把前面的幸存者全部杀死的时候，江远通过意识向他传递消息：先把那个二十一级的给宰了。得到指令的死灵囚徒没有犹豫，以自己的右手肩为轴，三百六十度旋转自己的手臂，随后将手臂上的铁链抛出，精准的命中李云峰的身体。随后，铁链在李云峰的腰上缠绕了一圈又一圈，嘎嘎嘎！死灵囚徒发射了悲惨的叫声，猛地一下拉拽：“放过我，放过我，求求你放过我！”李云峰顿时发出了惊叹的叫声：“对不起，对不起，求求你放过我吧！”可是死灵囚徒可听不懂李云峰讲话。只见他另一只手抓住铁链的另一端，随后拉拽，铁链位于李云峰的腰间，从两个方向往外拉。随后，铁链一点点缩紧，最后。李云峰的整段身体从腰间断成了两半，铁链缠住了他的血肉。灾厄石像鬼触发，目标李云峰 ，LV 21级，额外受到 70% 最大生命值的真实伤害。丁，你击杀了李云峰 ，LV 21级，获得经验值50万点。世界公告，等级榜第943位李云峰被击杀，击杀者获得额外奖励，杀人数量增加 1,000 人。江远在站在台阶的最上方，俯视着下方的几千名幸存者，居高临下的态度冷冷说道。雁过拔毛，兔走流皮。今天没有人能够从这条台阶上去。我说的，第149章，一夫当关。你的杀人总数增加一千人，你登上的杀戮榜。目前你在杀戮榜的排名为899位。你获得了惩戒的效果，进入红明状态。在红明状态期间，击杀你的单位会获得额外2 W 点经验值的奖励。江远第一次击杀等级榜上的人，这也才知道击杀等级榜的人会获得额外的杀人数。本来江远对这个什么杀戮榜是没什么意思的，但现在看来，这个排行榜他是非上不可了。全国频道，江远大佬发飙，开始砍人了。全国频道，卧槽，不是吧？李云峰中校就这么被秒杀了？我看等级榜，李云峰中校可是二十一级啊。全国频道，楼上的那位注意一下，江远大佬现在已经三十六级了。全国频道，雁过拔毛，兔走流皮，江远大佬这么狂。全国频道，大家别怂。咱们信徒阵营人多，用人海战术淹死江远。凤凰上第一台阶，在江远发话之后，全场都陷入了死一般的寂静。空气中除了死灵生物的喘气声，便是幸存者吞咽唾沫的声音。现在的情况很明了，信徒阵营的最强者，等级榜第943位的强者，华夏军方十三战胜李云峰中校，仅仅是一个照面就被江远给秒杀了。这究竟是什么样的力量？李云峰死后，金俊杰必然要担任起指挥全场的重要责任。只见他干咳了两声，随后说道。相信各位也明白了，有江远在上面拦着这次世界任务，怕是不那么好完成了。所以我建议大家还是先行撤退吧，毕竟保住自己的性命才是最重要的，不是吗？说话的同时，金俊杰还有意露出他肩上代表自己少校身份的肩章，希望能借此提高在人群中的威信。金俊杰的话显然在人群中产生了不小的影响，大家本来就非常犹豫，加上金俊杰这么一说，不少人已经打响了返回的号角。当然，也并不是所有人都愿意回去的。少校，这样似乎不太合适吧？对啊，我们这么大老远赶过来，就是为了这个世界任务的。说话的人足有十多个，他们都是信徒阵营中实力比较强的那一部分。但金俊杰可是受过专业的训练的，这种时候当然不会自乱阵脚。我知道世界任务的奖励对你们来说很诱人，可是再诱人的奖励也要有命拿，不是吗？金俊杰看了台阶上的江远一眼，随后微笑着说道：“他说的没错。”刚才江远那个巨人模样的召唤物，一口将李云峰咬成两半的场景，可谓是历历在目。而李云峰已经是信徒阵营的最强者了，足以看出那些召唤物的强大，绝对不是众人可以抵御的。少校，我们现在可是有两千多人呢，就算那个巨人实力恐怖，也有一战之力。这时候，人群中一个脸上长着刀疤的男人说道。金俊杰闻言叹了一口气：“我话已经说到这里了，要怎么做是你们自己的事情。”说罢，金俊杰转身离开。在边缘找了一块石头坐了下来，他的态度很明显，他是决然不会参加这次讨伐江远的行动的。之前在魔界之门里，他看的可是非常清楚，江远拥有的召唤物数量绝对不止表面上这几百只，还有更多。
不入虎穴，焉得虎子？兄弟们，跟我一起上！刀疤男举起他手上那柄闪着银光的大砍刀，向人群喊道。众人的战斗欲望就这样被激起，高喊着：“江远必死！江远必死！”可笑的是，这群人只是嘴上喊喊，一看到死灵囚徒和死灵族死士那张牙舞爪的恐怖模样，愣是没有一个人敢率先发起攻击的。江远看着这一幕，不禁觉得有些好笑。果然，恐惧是动物的本能。既然如此，就让我来帮帮你们吧。江远缓缓伸出右手，比出一个大拇指，随后大拇指朝下。这个手势在古罗马时期非常流行，意思是处决。轰！死灵召唤物们发出骇人的嘶吼，随后朝着人群猛冲而去。卧槽！快跑快跑！见状，刚才还嚣张无比的众人一哄而散。遗憾的是，这群人的等级都是清一色的一开头，怎么可能跑得过江远三十六级的死灵囚徒？只见死灵囚徒小腿肌肉绷紧，一个加速，像重型炮弹一样砸入人群正中间。人类懂得怜悯，可是死灵生物没有这种感觉。死灵囚徒伸出他那两条像柱子一样宽大的手臂，手臂从两边环绕，将周围的人类全部困住。最后在囚徒的正前方，两条手臂相遇，这之间的人类全部被压成了肉泥，就像是一个充满鲜血的大袋子突然爆炸。灾厄石像鬼触发，目标庞伊离 ，LV 16。额外受到 70% 最大生命值的真实伤害。丁，你击杀了庞伊离 LV 1 6获得经验值 25,000 点。灾厄石像鬼触发，目标汤华 LV 1 1额外受到 70% 最大生命值的真实伤害。丁，你击杀了汤华 LV 1 1获得经验值 25,000 点。数不清的击杀通告像潮水一样涌入江远的耳朵。十杀，一眨眼的时间内完成十杀，何为一夫当关，万夫莫开？眼前这不就是吗？不只是死灵囚徒，在数量上占据优势的死士，现在正拿刀疯狂追击着周围的幸存者。虽然人群中不乏有一些等级高于15级、能和死士一较高低的存在，但他们毕竟是人类，无法做到不顾生命的和对手拼杀。因此，你时常能看到一个15级的死士在追杀一名等级高于他的幸存者。不得不说，毫无畏惧是死灵生物面对敌人的一大利器。台阶下方的一大块平地，此时宛若人间地狱，人类的肉块洒落一地。半空中不时有鲜血在其中飘洒，随后又落在地上，染红着灰黄色的土地。凤凰山上充斥着死亡的气息，残肢断臂散落一地。没有感情的死灵生物，在江远的指挥下，正肆无忌惮地夺走人类的生命。啊！鲜血飞溅的声音，混杂着惨叫声和死亡的声音，仿佛来自地狱的哀嚎。直到死亡正在来临，众人这才意识到，眼前的白发青年根本不是他们合力可以抵抗的存在。金俊杰看着眼前的惨状，感到非常的痛心。他曾试图阻止这些幸存者，但失败了，而这些就是他们必须付出的代价。慈悲和怜悯最后还是催促金俊杰站了出来，躲过战场，迂回的走到台阶正下方。江先生，适可而止，收手吧。第150章瓜分奖励。我已经给过他们机会了。江远淡淡的说道，满头的白发下，那清秀的脸庞毫无反应，心里不知道在想些什么。金俊杰有些犹豫，但一听到身后传来的惨叫声，还是鼓起勇气说道。或许江先生，你应该再给他们一次机会。闻言，江远只是冷笑：“该走的早就走了，那些几分钟前就下山的我，全部都放过了。”江远微笑，他说的没错，早在金俊杰之前劝说的时候，就有不少打道回府的人。江远并没有让死灵生物去追击那些人，至于剩下的这些，都是有意杀死自己的。你也知道，这群人不是你的对手，而且杀了他们，你得到的经验值也不多。金俊杰仍没有放弃。哦，那如果我不是他们的对手？请问金少校，他们会放我吗？江远的话让金俊杰沉默了。是啊，刚才留下来的人无一例外都是冲着江远等级榜第一的击杀奖励来的。如果他们最后把江远逼入绝境了，他们会放过江远吗？金少校如果没有话要说的话，就先请回吧。江远摆了摆手，金俊杰看了江远一眼，微微闭上眼睛，止住了即将滑落的眼泪，睁眼，最后转身离开。全国频道打得怎么样了？有没有前线的大佬吱一声？全国频道不知道哎，我刚刚下山了，我还有一个朋友留在上面，不知道为什么现在联系不上了。全国频道搞毛，江远到底死了没？都过去这么久了，全国频道楼上是傻逼吗？江远要是死了，那等级榜第一为什么还挂他的名字？全国频道救命！全国频道信徒阵营什么时候胜利？我已经躺好了，坐等奖励。突然就和前线失去联系，让信徒阵营众人的心不免悬了起来。上面那些人此时正在被死灵生物屠杀，哪有时间回消息呢？你击杀的目标位于杀戮榜第989位
，获得惩戒效果额外奖励二 W 经验值。注意，你可通过击杀获得的经验值目前已经达到上限，请停止杀戮。江远听到了这一系统消息，但他根本不管。灾厄石像鬼触发，目标顾星 LV 1 4额外受到 70% 最大生命值的真实伤害。丁，你击杀了顾星 LV 1 4获得经验值零点。灾厄石像鬼触发，目标情游 LV 1 5额外受到 70% 最大生命值的真实伤害。丁，你击杀了秦游 LV 1 5获得经验值零点。注意，你现在是红明状态，请停止杀戮以避免。系统一连串的轰炸让江源感到不耐烦了。闭嘴吧你！留下来的幸存者真的非常多，而死灵生物们杀的也是非常过瘾。现在正面战场基本没几个活人了，江源甚至还派出严明血煞去追杀刚刚逃跑的幸存者，就是不留一个活口。江源的意识非常到位。地上的尸体实在太多，为了预防有活人躺在地上装死，江远干脆让这些死灵生物放开了吃，把地上的尸体全部吃得一干二净，这样就不用担心了。把地上的血也给舔了，地上都是血整的怪难看的。江远对那些一脸幸福的死灵生物叮嘱了一声，随后向山顶神殿走去。山神石像的无敌时间差不多过去了，江远在山神石像前确认了石像无敌时间已过，再叫出一大波死灵生物，直接把石像剩下的5 W 点血给磨光了。你击杀了山神石像 ，LV 2 0位激活获得经验值，等级直升一级。世界公告：山神的复生世界任务完成，胜利方为丧尸阵营。完成情况完美。世界公告：奖励计算中，本次任务报名人数总计 315-2754 奖励池以315275为基本计算。世界公告：丧尸阵营 26,852 名幸存者，评分157亿 6,377 万经验值， 3 1 5 2 7 5 4一阶磨合。平均每人获得经验值5 8 W 7 0 6 1 1 1 7枚一阶魔盒，未满亦不计入。世界频道，我的天，华夏国的人在搞什么？为什么只有2 W 人的丧尸阵营能取得胜利？世界频道，信徒阵营可能只是报名任务的人多，实际到场的人可能和丧尸阵营差不多。我那华夏国人朋友就是报名信徒阵营，但没去参加任务的。他们这些在魔都范围的人真的好幸运啊！全国频道，牛牛逼！全国频道，卧槽！ 5 0 W 点经验值，我 TM 直接连胜三级卧槽！全国频道还要看117枚一阶魔盒，丧尸阵营的幸存者人均一把世界商店生产的精良武器。全国频道，信徒阵营的老狗们怎么不说话了？什么叫三十年河东，三十年河西？末期咱们人少。全国频道，先别沉醉于奖励了，江远大佬，这是一个人干碎了两千人。全国频道，我似乎意识到了事情的严重性，但等我先去世界商店买一把精良级长剑先。全国频道，楼上的你一定要强调一把自己是丧尸阵营的是吧？我 TM 生气了，本来因为决定躺赢了。全国频道，对亏了你们这些看人数选阵营的傻逼。现在我们丧尸阵营二 W 人评分三幺五 W 人的奖励，简直不要太爽了！你升级了？江远看了一眼自己的面板， 3 8级，没想到这世界奖励还挺厚厚的。江远不禁感到一阵欣慰，至少那几千人没白杀。不过。就当江远把手放在山神石像破碎的石块上时，又有一则世界公告响起。世界公告：正在为丧尸阵营对山神石像直接造成伤害的幸存者发放奖励，奖励由幸存者对山神石像造成的伤害决定，分享一千把精良级别武器。第151章：杀戮榜。第一，由于只有你一人参与了未激活山神石像的击杀，奖励更改为痛心扳指。卓越，这次终于是来自系统的私发消息了。听到系统熟悉的机械音传来，江远突然一愣。卓越级，要知道，现在全世界唯一的卓越级装备就是向原李奈手里的妖刀村雨。没想到，直到今天，属于自己的卓越级装备终于来了。选择佩戴，然后点击装备详情。痛心扳指，卓越。佩戴效果：生命值加 2888， 攻击力加 288， 防御值加58。使用者获得被动效果：痛，太痛了，痛，太痛了。在被动效果期间，使用者对疼痛的感受削弱 50%。但使用者需要为此多承受 15% 的伤害，该被动效果可以随时关闭或开启。痛心扳指虽为卓越级饰品，但对于江远基础三维属性并没有带来多少提升。可是痛心扳指的这一被动技能正是江远现在所需要的，削弱疼痛感。要知道，人在感受到疼痛时，行动会受到影响，从而被迫降低自己的战斗力。但有了痛心扳指的加强，江远现在就不会有太多来自这方面的担忧。要知道。由于阴阳逆转的存在，江源本身只需要受到 1% 的伤害，剩下的 99% 全部由死灵召唤物和死神罗莎林德分担。江源需要承担的不过是 1% 的伤害和 100% 的疼痛。但现在有了痛心扳指的帮助
，江源只需要忍受 50% 的疼痛了。幸福之余，江远心中不免升起一种奇怪的感觉，我好像在一步步变成死灵生物。江远一阵苦笑，感受不到疼痛，这不正是死灵生物的特权吗？江远不禁担忧，自己会不会哪一天就突然不是人类了？算了，管那么多干嘛？江远释然，走一步再看一步吧，反正只要够强就行。想着这些，江远打开自己的个人面板。想要看看自己经过这次世界任务后具体变强了多少。江远 ，L V 3 8死灵召唤师，称号：开拓者的执着，神之一血，准死灵君王，白银宝箱猎人，杀戮之主。状态：三分之一人，三分之一师，三分之一死灵，死神庇护。生命值 8,432 痛心扳指。死命值 12.8 亿。攻击力 1,211 痛心扳指。防御力3 2二加八加六十红爪项链加痛心扳指指加蛟龙软甲，距离下一级所需经验1 2 W 7 8 3 1 W。注：原戒指类装备三能护指被痛心扳指顶替，地狱三能护指已归还你的系统背包，请查收。数据面板一切照常，没有什么明显的变化，就是一些三维数值上的小幅度提升而已。除了“杀神”两个有些违和的称号出现在江远的称号栏里，我什么时候拿到这玩意的？江远诧异。但先不管这些，把这个称号点出来看看是什么个情况。杀神杀戮榜第一专属称号，佩戴者获得如下效果：一、特殊效果天罪，在该单位被击杀时，击杀该单位的目标可以获得该单位所有的装备、经验，甚至职业；二、该单位的红名状态被特殊标识，在幸存者眼中，该单位的姓名显示为鲜红色；三、该单位将无法通过击杀人类获得经验值，同时每次升级所需的经验值提高 1%。小数点后直接不计入，啥玩意？杀戮榜第一和我有什么关系？江源打开系统消息，在几百条通知里面疯狂翻找，终于找到了对应的那一条消息。注意，你的击杀数已经达到 1,398 人。注意，你的击杀数已经达到 3,102 人。注意，你的击杀数已经达到 3,398 人。注意，你的击杀数已经达到 5,001 人。目前你在杀戮榜上的排名为一。江源脑袋里一片问号。似乎是自己刚才杀人杀太多了，才变成杀戮榜第一的。系统，我 T M 杀戮榜都第一了，你怎么不提醒我一下？江远愤愤地说道。虽然说多一个排行榜第一也没什么的，但杀戮榜第一附带的这个称号实在太过逆天了。杀人没经验就算了 ，T M 被杀了还要报装备和职业，这是什么理？那这称号还不如不要啊！宿主，你在二十分钟前开启了击杀通知静音。江远的脑海中，系统毫无表情可言的声音传来：静音。江远听后，嘴角一抽，自己好像确实干了这么一件事。眼看自己理亏，江远决定先换一个思路。系统啊，这个杀戮榜第一我当就当了。可是这称号你能不能给我取了？江远在称号那一栏里东找一下西找一下，就是没有发现卸下称号的相关案件。于是向系统求助：特殊称号不得拆卸，那其他称号可以拆卸不？其他称号均可拆卸。请问宿主要拆卸哪一个称号？ WQMLGB， 江远气不打一处来，这系统真是狗的没话说。有增益的称号能拆，无增益的称号就不能拆了，这是什么道理？算了，江远决定先不管这么多。他点开了杀戮榜，按道理来说，虽然他刚才杀了很多人，这也不至于直接变成杀戮榜第一了吧？国外那些步金枪的地方，有些人在末世刚开始就杀几百人了，自己怎么可能比他们还狠？杀戮榜一，江远五千零一杀，二。杰克 3,105 杀，三安德烈奥托夫斯基 2,895 杀，四隐藏姓名 2,653 杀，五特朗普 2,331 杀，六隐藏姓名 2,000 杀，七板环川四郎1984杀，八隐藏姓名1983杀，真是不看不知道，一看吓一跳。江远杀戮榜第一就算了 ，T M 还是个断层第一。江远一想也不对啊，刚才自己顶多就干了 2,000 人。怎么就算自己 5,001 杀了？知道看到系统通知江远，这才反应过来。刚才参与围剿他的幸存者种也有不少杀戮榜的存在，而每击杀杀戮榜上的幸存者，江远会得到额外的杀人数。杀戮榜900至999名， 1比0 0杀戮榜800杠8 9 9十九，一比0百。以此类推，击杀一名杀戮榜100至199名的幸存者，获得 1,000 点杀人数。至于前100是什么样的，江远目前还不清楚，因为他现在还没见过杀戮榜前100位的幸存者。当然要除开他自己。第152章逆天魔都的另一角和凤凰山相隔400多公里的一处山洞中
一群穿着深黑色斗篷的人叽叽喳喳的，不知道正在密谋着什么。只见这十二位斗篷神秘人，清一色的十八级，十二位十八级的强者，这种阵仗可谓恐怖。但现在这十二名斗篷人正在山洞中一个黑色的棺材前围成一圈，表情严肃。太阳光照不进这里，山洞内仅存的光亮还是斗篷人带进来的几根火把。不过此时火把已经快要熄灭，整个山洞内暗淡无光。Boss， 我们确定要这样吗？一个人问道。他的身体被斗篷覆盖着。帽子遮住额头，从正前面只能看出这是一个约莫二十岁的年轻人，而他询问的对象则是一个四五十岁的大叔。深黑色斗篷并没有遮住他下巴上那茂密的胡须。都走到这一步了，难道还有放弃的理由吗？大叔舔了舔嘴唇，目光深邃。只见大叔环视了一圈，目光从每个斗篷人身上划过，随后缓缓开口：“我必须再次强调，所谓的末日游戏不过是上帝对愚蠢人类的惩罚罢了。”大叔眼神犀利。身上处处透露着难以言说的压迫感，我们必须尽快将世界上所有的人类除尽，当然，这也包括我们自己。大叔的语气坚决，山洞中其余十一人的目光都在他的身上。刚才我竟然听到有人正在质疑我们这次行动的正确性。大叔瞪了刚刚提问的那名年轻人一眼，吓得那人连连后退。大叔没有在意年轻人的表现，继续说道：“为了找到这个地方，我们光是购买情报就花了不少代价。”他说的没错。魔都的这块山洞，并不是这十二名斗篷人发现的，而是一名末世前在这里进行山洞探险的学生率先发现山洞中的棺材。发现棺材的学生第一时间把消息发送在了区域频道。可当时末世才刚刚爆发，几乎没有人会注意到这莫名其妙的棺材。除了斗篷大叔，这也是他组建逆天组织的直接原因。当然，这一切都已经不重要了，因为这个世界马上就会迎来新生，被人类统治了千年的地球将会成为丧尸的家园。而为这些献出生命的我们，必将得到上帝的恩赐。我们的下一世将会转世到一个美好幸福的天堂。大叔就像是发疯了一般，露出陶醉的眼神。他缓缓走到那尊棺材前面。剩下的十一名斗篷人见状有些犹豫，想要走到棺材前面，但又不想。你们还在犹豫什么？新的世界将由我们一手缔造。见到众人的表现，大叔不禁皱起眉头，催促道。终于，在大叔的催促下，众人纷纷走到棺材前面。只见他们单手放在棺材板上，随后。一个人拿出一把匕首，划破自己的手腕，让鲜血从自己的手腕中流出，再将匕首递给左边的一个人。左边那人也是划破手腕，直至出血，再把匕首递给左边。就这样，十二人组成的环形以顺时针方向逐步划开了自己的手腕。最后轮到的是大叔，不过他只是拿着刀，轻轻在手臂上划了一个小口子。来，喂食我们的鲜血，让魔都陷入混乱吧！在大叔的注视下，众人纷纷把那只流血的手臂放在棺材板上。惊人的一幕出现了，那尊棺材就像有灵性一般，飞速地吸收着众人的鲜血。啊呀，啊！感受到痛苦的众人想要把手抽回来，但是他们的手仿佛跟棺材融为一体了一般。感受着体内鲜血的飞速流逝，众人也明白，死亡就在他们的眼前。不要试着反抗，享受这种痛苦，享受你们给这世界带来的贡献。所有人都会感激你们的。大叔张开双臂，脸涨得红红的，看上去激动的不行。左千阶。你怎么还不动手？终于有人顶不住了，开始催促大叔。左千机就是大叔的名字。是啊，说好的，我们十二个人一起为世界做出贡献呢。斗篷人一边承受着生命力流逝带来的痛苦，一边喊道：“按照左千机的计划，应该是他们十二个人一起喂食这尊棺材才对。可是看左千机现在的状态，哪里是想要动手的样子？”左千机没有说话，他只是微笑，然后一步步向后退去。众人这才意识到不对劲。左千机。这是你计划好的，枉我们这么信任你啊！痛！那十一名斗篷人此时无一不是用痛恨的眼神看着左千机，他们心里想着是把左千机揍一顿。可是那嗜血的棺材并不允许他们这么做。哈哈！看着众人这副悲惨的模样，左千机突然大笑起来。我只是说了点愤世嫉俗的话，你们还真的信我想要献祭自己的生命？哈哈！献祭的只有你们而已，造福世界？不不不，从中受益的只会有我一个人。左千机看向众人的眼睛里充满了戏谑。左千机，你，狗贼，你要知道，这样会放出大量的丧尸吧？这对你有什么好处？众人想要在临时前搞清楚左千机真正的目的所在。按照这尊沉睡之棺的介绍，在吸收了足够的鲜血之后，这尊棺材将会散发出一种奇怪的气味，从而吸引大量的丧尸。这也是众人想做的，把丧尸集中在一个地方，随后编制为丧尸军队，攻打幸存者营地，最后杀死所有的人类。简称“人类清楚计划”，好处当然有好处，我将会控制这些丧尸。”左千机兴奋地说道。
他已经能相信到自己命令千万丧尸，感受着人类哀嚎的场景了。你凭什么认为自己能控制丧尸？丧尸都是没有意识的生命。哦，这就不烦你们操心了，安静的献出自己的鲜血吧。左千姬张开双臂，只见那十一名斗篷人的身体逐渐变得瘦削，面色暗淡无光，脸皮包着骨头。最后，十一个人陆续变成了干尸。第153章：小炎魔。凤凰山顶一片风平浪静，金俊杰离去后，江远再次孤身一人。定。你的调兵技能持续时间结束，偷兵技能被动触发。突如其来的消息让江远不由得为之一愣，他这才想起来，这些死灵族死士并不是永久存在的召唤物，这一 W 名死士是要还的。不过还好，由于之前技能的升级，江远并不需要归还所有的士兵，他还可以留下 10% 也就是 1,000 名死士。这 1,000 名死士和死灵囚徒、双头食人魔等等一样，都是永久持续的召唤物。等下，这不是可以卡 bug 吗？江远突然发现了什么不得了的事情：每次调兵技能可以从死灵界解除一 W 名死士，而每次归还都只需要归还 90% 就可以了。而调兵技能的冷却时间是三天，这也就意味着江远每三天就可以额外得到一千名永久忠诚的死士。想到这里，江远不由得一喜：三天一千名十五级死士，这是要上天啊！要知道，根据之前江远的观察，一名十五级死士的战斗力约等于一名十六级的人类。试问这等战斗力，在这个末世中还有谁能与江远为敌？呼，江远深吸一口气，平复自己激动的心情。所谓的死灵君王给了自己这么多的好处，江远当然不会忘记他的恩情。这也是为什么江远之前在魔界之门会换下那枚十吨 TNT 当量级的 M 3 8 8核弹头。反正现在在魔都凤凰山，自己也不知道该做什么，不如干脆去死灵界试试这枚核弹头的威力。江远意念一动，下一秒，眼前的视线一片混乱。江远短暂的失去意识，再次醒来就已经身处死灵界中了。周围还是那番熟悉的景象：暗灰色的天空和一望无际的荒土，半天看不到一个活物，看不到死灵三殿。饶是已经来过这里一次的江远，也不免迷失了方向。正当江远准备联系霍尔尼尔的时候，一道红色的身影直冲江远的脑袋。江远一惊，连连向后退去，稳定好平衡。可是眼前什么也没有，什么人？江远感觉到不妙，大声喊道：“人类！”往下看，我在这里呢。下方传来孩童般的声音，江远连忙低头。卧槽，这是一身高只有差不多三十厘米的生物，在这个都是巨人怪物的末世，显得有些独特。别看这个生物很小，它拥有着恶魔般的外表，和霍尔尼尔一样火焰般的肌肤和炽热的橘红色眼睛。小生物的头发和胡须也是火焰般的纹路，身体覆盖着黑色的纹身，浑身上下透露着一种火焰的热度。管不了那么多，先丢一个探视看看。炎魔 LV 五幼年体。称号：死灵族倒数第一战神，状态：死灵亲和，炽热，生命值一 W， 攻击力455防御值199技能：黄泉之子。该单位处于非战斗状态时，每秒回复生命值8一点；战斗状态下，效果减半。大灭，受到致命伤害后，瞬间恢复至满状态。冷却时间288小时，在死灵界范围内无冷却时间。恶魔吐息。炎魔将体内的炽热火焰从口中宣泄而出，所有被火焰灼烧到的敌人都会受到炎魔 500% 基础攻击力的魔法伤害。该技能附带重伤效果，被火焰灼烧的目标在接下来的10秒钟的受到的治疗效果削弱 40% 张牙舞爪，炎魔幼年体专属技能，小炎魔快速扑向敌人，用自己的利爪和尖牙向目标发起攻击，瞬间造成 180% 基础攻击力正 20% 目标已损失生命值的真实伤害。炎魔，哈哈。看完小炎魔的数据面板，江远一下没忍住笑了出来。人类，你这是什么意思？找死吗？小炎魔眼神透露着杀气，双手叉腰，表现出很恐怖的样子。但奈何他实在太矮，江远完全无法从他的姿态上感受到半点恐惧。相反，更多的还是搞笑。<笑>江远笑得更大声了。小炎魔顿时火冒三丈。人类，你是在嘲笑我的身高吗？你可知我是谁？小炎魔厉声喝道。不就是炎魔吗？你爸妈是怎么想出这个名字的？听到江远的话，小炎魔连连后退，表情变得更加严肃了。人类，你能看清我的数据面板？不然呢？死灵界倒数第一战神，江远笑道：“你竟然连我的称号都能看清？不可能，这绝对不可能。”小炎感到难以置信：“这有什么不可能的？我一个三十八级，看穿你一个五级的数据面板，有啥奇怪的？”江远淡淡说道：“此他的情绪已经差不多平复过来了。”刚才一阵笑正不能怪江远，
，只是小炎魔这个体型配上他这个凶猛无比的名字，实在太违和了。人类，你懂什么？我的面板是受到死灵君王的保护的，就算是一百多级的大家伙也不能探明我的名字，更别说称号了。你个三十八级的人类，在这里嘚瑟什么？知不知道我们死灵界有好多等级比你高的强者？你要是再笑，我就要摇人了。警告你，我凶朋友很多的。小炎魔一通嘴炮，打得江远那是一个哑口无言。当然。江源可不会在一个五级的小怪上输了气势。小鬼，你先给我说说，你这死灵界第一战神的称号是怎么来的？江远还是比较好奇小炎魔的这个称号。死灵界第一战神江远明白，不就是霍尔尼尔吗？至于这个倒数第一战神，这不是纯纯搞笑吗？人类，不许叫我小鬼，我昨天刚过完生日，已经两岁了。小炎魔火冒三丈，虽然他年纪不大，但死灵界的生物对他可都是非常尊敬的。好吧，小鬼，那你能告诉我？你这称号怎么来的吗？你和霍尔尼尔是什么关系？江远蹲下身子，把脸凑向小炎魔。听到“霍尔尼尔”四个字，小炎魔的眼神中闪过一丝敬畏，随后换成了震惊。小眼睛上下打量着江远，怎么看不出来吗？人类小子，你竟然认识霍尔尼尔大将军？知道他是我什么人吗？说出来吓死你！小炎魔露出了意味深长的笑容。哦，江远诧异，似乎这小炎魔和霍尔尼尔之间关系匪浅。毕竟他们都有一个大灭技能，讲道理来说，多少有点血缘关系。哈哈，看到江远疑惑的样子，小炎魔哈哈一笑，把嘴巴凑到江远的耳朵边上，随后小声说道：“他是我儿子。”第154章，假爸爸，真孙子，你敢玩我？江远刚一愣，又马上反应过来，不对劲了。霍尔尼尔是这小炎魔的儿子，说出来狗都不信吧？哪知小炎魔一副拽拽的样子，人类。说来话长，你不会懂的。小炎魔抬头望向天空，眼神中闪过一丝他这个年纪不该有的忧愁。看着这眼神，江远差点就信了，但他的脑子告诉自己，这小炎魔 TM 就是在忽悠人。霍尔尼尔是你儿子，你可劲吹吧，十个你加起来有没有他高？江远讽刺道。听到江远的话，小恶魔顿时一愣。人类，莫非你见过霍尔尼尔？见过，算是吧。江远想了想，他和霍尔尼尔这层关系。说是见过，应该不过分吧？哈哈，没错，人类果然都是卑鄙狡猾的。我才想起来，我这是来把你赶出去的。小炎魔再次双手叉腰，嘴里吐着热气。他嘴里吐出的热气并不一般，江源隐约能从中看到一些火星子炸裂开来，仿佛就像岩浆在其中喷溅一般。把我赶出去，就凭你！江源眯了眯眼，这个五级小怪也忒能装了吧？人类，你不要狗眼看敌人。虽然我只有五级，但杀死你还是随随便便的。小炎魔露出了傲然的神色。江远一想也是，别看小炎魔只有可怜的五级，但他的素质已经可以和一个四十多级的人类相比了。小炎魔的这个成长天赋，放在死灵生物里也是闻所未闻。至少，江远目前拥有的三种特殊召唤物里，没有一个像小炎魔这样的存在。不过，小炎魔既然属于死灵生物，那江远准死灵君王的称号效果就能触发。在江远的视角中，小炎魔的头上一直顶着一行红色的大字：“可以处决。”准死灵君王称号使江远拥有处决任何死灵生物的特权，这也是为什么江远敢这么嘲笑小炎魔的原因。当然，死灵生物对于江远来说就像是灾难中的朋友一般，如果不是必要，江远肯定不会处决任何一名死灵生物的。小鬼，你看上去很牛逼的样子，这样吧，我叫个人过来跟你打。江远想了想，说道：“叫人，好啊，你大爷，我就在这里等着，多叫几个人，不然我怕到时候杀不过瘾。还有，别叫我小鬼。”小炎魔的态度依旧非常嚣张，对于江源给他的小鬼称呼非常不满。只见他伸出红色的手臂，浓黑色的指甲指向江源的鼻子，眼神里充满了威胁的意味。江远不以为然，打开自己的聊天框：“江远，霍尔尼尔，我到死灵界的，能来接我一下不？”霍尔尼尔，君王你来了，稍等，我正在确认你的位置。江远，我遇到了一个奇怪的生物，说是你的爸爸。霍尔尼尔，霍尔尼尔，三十秒就到。说是三十秒，但江源感觉根本没有三十秒，因为他关闭聊天频道的那刻，霍尔尼尔就已经站在他身前了。黑色燃烧着火焰的坚实身躯，背着一把大剑，还是熟悉的样子。君王，你说的我爸爸是指？莫，江源指向地面。霍尔尼尔顺着江源的手指向下看去，小炎魔正坐在地上，全身上下都在颤抖着。终于，小炎魔开口了：“爷，爷爷，你怎么来了？”小炎魔说话支支吾吾的。刚才的嚣张气焰一扫而光，看到小炎魔霍尔尼尔这才反应过来。好啊，一会没见你
，孙子想当爸爸了。霍尔尼尔单手抓住小炎魔的脖子，直接把他拎了起来。爷爷，我什么也没说啊！小炎魔绝不承认。霍尔尼尔的脾气，他再清楚不过了。冷静的时候非常冷静，但要是发起疯了，那真的是谁也拦不住啊！君王都跟我说了，你还骗？霍尔尼尔把小炎魔举过头顶，随后猛地砸向地面。小炎魔的脑袋和地面接触，直接把地面砸出一个一米多深的大坑。看到这一幕。江远嘴角一抽，这就是死灵生物带孩子的方式吗？这一家人还真是和睦啊！小炎魔的防御真不是盖的，脑袋都这么撞了，还没有受伤。他只是摸着自己的头。爷爷，你说他是君王，这是什么意思啊？小炎魔看向江远，眼神中充满了迷惑。自己的爷爷是死灵界第一战神，而死灵君王作为死灵界的统治者，不应该比自己的爷爷还要强大吗？这人才三十八级，还是个人类，什么鬼？虽然自己的等级也没好到哪里去，傻小子，他就是我们死灵界的预备死灵君王。”霍尔尼尔没好气的说道。他堂堂第一战神，今天的脸算是被这个不争气的孙子丢光了。啥？小炎魔嘴巴大大长着，大大的眼睛里装着大大的疑惑。“君王，献丑了。”霍尔尼尔转向江远，尴尬的说道。“之前你来死灵界的时候，这小子还没出生，所以不认识你。”“没出生？”江远一愣，但又马上反应过来。确实只有这个可能了。那时候，江远刚到死灵三殿的时候，几乎整个死灵界的生物都跑过来围观了。在死灵界里，不认识江远这个准死灵君王的生物基本没有。没出生，这也是唯一说得过去的解释了。毕竟死灵界和主世界的时间流动是完全不同的。不过江远还有一个问题：将军，死灵生物不都是主世界已经死亡的生物吗？为什么还有后代这一说法？江远向霍尔尼尔提出了他的疑问：难不成人死了还能生小孩吗？那罗莎林德，想到这里，江远倒吸一口凉气，连忙克制自己，不要多想。第155章：超级无敌暴龙战士。不是的，君王误会了。霍尔尼尔一眼看出了江远心中所想，微笑道：“我儿子在主世界还活着，但我的孙子死了。”霍尔尼尔语出惊人，江远不由得倒吸一口气。这些死灵生物说起来也挺悲催的，就像霍尔尼尔，只有孙子没有儿子。不过江远还有疑惑：霍尔尼尔实力这么强，那他儿子再差。也不会差到哪里去，有强大父亲的保护，还有什么存在能杀死小炎魔呢？将军，方便问一下小炎魔是怎么死的吗？江远犹豫再三，最后还是抛出了心中的疑问。这有什么不方便的？霍尔尼尔抿了抿嘴唇，身上黑红色的火焰燃烧着，难缠。江远头顶一串黑线飘过，在霍尔尼尔开口之前，他脑子里已经自行脑补了小炎魔的一万种死法，就是没想到竟然是难缠。将军，你们这种实力也会遇到难缠的问题吗？君王其实是这样的，越是实力强的生物，生育后代的难度越大。不瞒君王，我炎魔这一脉到这小子这里就结束了。霍尔尼尔解释着，眼神中闪过一抹不易察觉的悲伤。能让一个活了几千年的老怪物发生这样的情绪波动，足以看出这件事情对于霍尔尼尔的打击有多大了。这时候，在一旁认真倾听二人谈话的小炎魔出生了。爷爷，这真的是死灵君王吗？感觉不是很厉害的样子。俗话说得好，童言无忌。你个想当爹的二货，先给你埋了！霍尔尼尔一拳砸在地面上，把原本平坦的黑土地砸出一个大坑，随后把小炎魔丢进坑里，再埋起来。将军，这样真的好吗？江远挠了挠头。霍尔尼尔真是小炎魔的亲爷爷吗？君王不用担心，我们炎魔一族在幼年时期就有很强的身体适应能力，这点小伤对于他来说根本不算什么。再说了，如果他连这种程度的欺负都承受不了，又怎配做霍尔尼尔的孙子？霍尔尼尔嘴里吐着热气，欺负，你也知道，你这是欺负人啊！二百级打一个五级，真不知道霍尔尼尔是怎么想的。当然，别人的家事江远必然管不了。将军，小炎魔有名字吗？没有名字，我们炎魔都是在十岁才取名字的。霍尔尼尔解释道，炎魔一族的生理寿命差不多有五千年，所以取名字这种事情根本不着急。十岁哪还早啊？江远点了点头。看来，在接下来这些日子里，他还是得称呼小炎魔小鬼了。不晚的，君王只要离开死灵界，下次再进来，死灵界又过去一个十年了。霍尔尼尔微笑道：“他说的没错，死灵界的时间流速非常夸张。江源两次进入死灵界的时间，在主世界只间隔了一天而已，但死灵界已经过了十多年了。当然，死灵界本身就是一个非常稳定的社会，江源离开的这十多年也没有发生什么变化。对于江源来说，唯一可见的变化就是小炎魔了。”也是，不过按照规定，君王可以给死灵界没有姓名的生物命名。
霍尔尼尔再次说道：“哦。”听到能给小炎魔命名，江远顿时来了兴趣。我这个准君王也可以吗？以防尴尬，江远还是先把事情问清楚。毕竟准君王和真君王的权利肯定是不一样的。当然可以。霍尔尼尔给出了肯定的答复。我给他取名字的话，你不会怪我吧？江远露出了担忧的表情。他想给小炎魔取一个不是非常好听的名字，但人家爷爷就站在这里啊。当然不会。实话跟君王说吧。我小时候家里人给我取名叫狗屎，霍尔尼尔这个名字是我成神之后才有的。霍尔尼尔颇为尴尬的摸了摸自己的鼻子。江远闻言嘴角一抽，狗狗屎，感情你们想了十年就想出来一个这样的名字，行，那我就叫他小鬼吧。江远想来想去，还是小鬼这个称呼最适合小炎魔，又小又鬼，还有比小鬼更合适的称呼吗？不行，绝对不行。小炎魔第一个抗议，他最讨厌的就是江远叫他小鬼了。现在江远竟然要给他取名为小鬼，不行，绝对不行！怎么，君王赐名，你小子还不满意了？霍尔尼尔瞪了小炎魔一眼。要是平时霍尔尼尔这么一瞪，小炎魔肯定就闭嘴了。但现在面临的取名事关重大，小炎魔还是鼓起勇气。不行，这个名字太 sb 了，我要取一个帅的。小炎魔在地上来回打滚，锁滚之处的地表都被他身上的火焰烫成了焦色。帅的，那你想叫什么名字？江远也不是什么大恶人，如果小炎魔想自己取名字的话，他也挺愿意成人之美的。我想叫……小炎魔头一歪，手指放在下巴上，露出认真思考的模样。随后眼前一亮，激动的开口：“超级无敌暴龙战士！”突如其来的震撼让江远有些猝不及防。你不是难缠死的吗？怎么懂这么多？江远强忍笑意，想要解开心中的疑惑。讲道理，既然小炎魔还没出生就死到死灵界来了。那么他所了解到的，应该只有死灵界的情况才对。这是我朋友告诉我的。小炎魔双手交叉于胸前，神色傲然。你不要想着忽悠我，我懂得很多的。江远想了想，还是决定问一下霍尔尼尔什么看法。将军，对于你孙子的名字，你觉得超级无敌暴龙战士怎么样？霍尔尼尔立刻摇头。什么狗屁战士，这名字比他全族祖宗的小名加起来都要长了。不行，绝对不行。还是君王取的小鬼有意思。看来。相比于具体的名字，这炎魔一族的长者更看重名字的长度。名字越长，辈分越高，好像是这样。不过这些都只是江远的猜测。既然如此，超级无敌暴龙战士，你以后就叫小鬼了。第156章，核弹测试。就这样，江远莫名其妙的替霍尔尼尔取了小炎魔的名字。按照规定，小鬼这个名字将会一直陪伴小炎魔，直到小炎魔成神后，他才能拥有自己取名的权利。到时候，小炎魔如果再取一个超级无敌暴龙战士之类的名字，那江远也是管不了的。人生不过如此罢了。小炎魔绝望的躺在地上，但无论是江远还是霍尔尼尔都没有管他，因为江远和霍尔尼尔还有正事要办。君王，所以你这次来死灵界是为何？霍尔尼尔率先引入正题：死灵界没有什么可以让江远牵挂的事物。那么，江远此番回来必然是带着什么目的的？想到这里，霍尔尼尔的语气都不禁严肃起来。如果江远遇到了什么困难，那自己作为死灵界大将军也必须想办法解决。毕竟死灵界这几千年才又有了一名死灵君王。如果这个准死灵君王在主世界遇到什么不测的话，那死灵界的生物不知道到哪里哭去了。对抗强大的深渊生物，没有死灵君王那种特殊的能力可不行。是这样的，我想给将军看一个东西。江远从系统背包里拿出了那枚 M 3 8 8核炮弹。霍尔尼愣了一下，随后又马上反应过来，这是人类的炮弹。一想也是，霍尔尼尔毕竟是活了几千年的老家伙了，知道点人类的玩意再正常不过。没错，江远点点头。我想问将军，用这种东西对抗深渊生物是否有效？江远抛出了他心中思虑已久的问题，那就是强大的人类科技能否对抗那些恐怖的深渊生物？哎，霍尔尼尔只是叹了一口气。君王对于死灵界的关照，我有感受到。可是，这种炮弹最多伤害一些三十级以下的深渊生物。霍尔尼尔就差说出没什么用这几个字了，但考虑到这是江远对于死灵界的心意，霍尔尼尔的心中还是不免一阵感动，就连说话的语气也温柔了一些。三十级以下，江远听后顿时笑了出来。霍尔尼尔怕是把这枚核炮弹当做一般的迫击炮看待了。将军，这可不是一般的炮弹。江远露出了神秘的微笑。君王的意思是，我在这里找块空地演示一下，可以不？江远询问。虽然这枚核炮弹只有一枚。但江远还是决定拿它来做实验。如果核炮弹没用，那浪费了就浪费了；如果核炮弹有用
，江远就会想办法去军方收集更多。毕竟拿这些核炮弹对付十几级的丧尸，实在是暴殄天物了。君王想要掩饰，当然可以。霍尔尼尔见江远兴致盎然，也不好打击他，便答应了下来。那个将军，我怕这个会炸到死灵界的生物。君王不用担心，在死灵界我们都是会复活的，多死几次也没什么事。霍尔尼尔很是豁达，好吧。说罢，江远把 M 3 8 8核炮弹架好。虽然江远没有受过正确使用核炮弹的训练，但 M 3 8 8作为世界上最小的核弹，操作起来确实非常方便。简单来说，小孩子都能玩。只见江远在炮台后面蹲下身子，把炮弹头塞入炮筒，随后拉动拉杆，砰！炮弹猛地从炮筒中飞出，巨大的冲击力扬起地面的尘土。核炮弹发出的动静把地上躺着的小炎魔直接吸引过来了。爷爷。这是什么玩意？看上去好牛逼的样子。这是人类的炮弹，应该叫迫击炮，威力并不大。霍尔尼尔刚说完，核弹头在半空中爆炸，一道耀眼的光芒划破暗淡的天空，紧接着是一声巨大的爆炸声，气浪和火球开始向四面八方扩散。核弹爆炸的半径大约在200米，范围内升起一团浓雾，其中最显眼的当属爆炸中心缓缓升起的一朵蘑菇云。蘑菇云在离地大约3米的地方出现，慢慢升高到几百米的空中。最后向四周飘散而去。这君王，这是何物？霍尔尼尔眼神死死盯着爆炸区域，支支吾吾地说道：“这哪是他知道的迫击炮？这炮弹的威力不知道比迫击炮大了多少。这个是核弹，准确来说是核火箭筒。将军，效果怎么样？”霍尔尼尔先是用嘴深吸一大口气，再用鼻子缓缓呼出，等到心情稍微平复一些了，才回复道：“场面确实非常震撼，威力也比我预想的高很多。”这枚炮弹应该能对五世纪的深渊生物造成有效的伤害。霍尔尼尔给出了他的判断，能对五世纪深渊生物造成有效伤害，这应该是算霍尔尼尔给出极高评价了。要知道，同等级的深渊生物普遍强于死灵生物，更别说是人类了。江远估摸着，一个人类要想达到五世纪的深渊生物的数值，至少要65级，而且还得全身卓越装备才行。而霍尔尼尔竟然描述核炮弹的威力，足以看出他对这枚核炮弹的威力也是非常认同的。说句实话，江原本以为 M 3 8 8能打个40级的深渊生物就应该差不多了，那还是挺不错的。江原点了点头，露出满意的表情。霍尔尼尔看到江远这兴奋的样子，有些不忍心打破，但事实毕竟是残酷的。君王，你可能不太了解我们和深渊生物的争端。1 0 0级以下的深渊生物对死灵界根本造不出什么危险，最关键的还是要找到对付100级以上深渊生物的有效办法。君王如此关心死灵界的子民，我霍尔尼尔感激不尽。霍尔尼尔说道：“可是江远的表情丝毫没有一点失望，反而更加兴奋了。将军，如果这炮弹的威力再增加一万倍，能有效对付一百级以上的深渊生物吗？”江远淡淡说道。霍尔尼尔听到江远的话，直接愣在原地：“多多少倍？一万倍。”江远微笑的回答道：“准确来说，并不是一万倍的威力，而是一万倍的 TNT 当量，指的就是十万吨 TNT 当量的战术级核弹。”为了方便霍尔尼尔理解。江远就干脆说出一万倍的威力了。第157章带走小炎魔，一万倍，君王，你确定没有在开玩笑？霍尔尼尔满脸震惊，刚才这一枚核炮弹的威力已经远远超出他的预料了，而江远竟然说还有威力更大的炮弹，简直不要太逆天！我现在没有，但不代表我以后没有。霍尔尼尔的激动和江远的冷静形成强烈反差。话说又说回来，军区里不仅有十万吨当量级的核弹。还有二十万吨、三十万吨的呢，当然还有氢弹。这些在主世界没有机会使用的核武器，在死灵界就成了一大杀器。管你什么核辐射，炸就完了。不知道把那些更大规格的战术核弹带到死灵界来，霍尔尼尔会是什么样的反应？想到这里，江远决定先问问将军：如果我确实能拿出那样威力的炮弹，可以对深渊生物造成有效打击吗？当然可以。如果能比刚才那枚炮弹威力还要大一万倍，对一百级的深渊生物造成伤害，也不是不可能。霍尔尼尔激动地说道：“只是一百级吗？”江远喃喃：“十吨当量级的核弹能打伤四十级的深渊生物，但十万吨当量级的核弹就只能打伤一百级的深渊生物了。这怎么算也不太对劲吧？”霍尔尼尔看出了江远的疑惑：“君王，你有所不知，所有的生物，包括人类，在一百级的这个阶段都会迎来蜕变。”蜕变？江远眉头一皱，他还是第一次听说这个概念。是的，到了九十九级的生物必须完成四转。随后踏入一百级，这个过程也叫做成神。霍尔尼尔特意强调了最后两个字“神”。江远一惊，他。
他本就对埃利法加尔的半神等级感到诧异，现在这么一听，算是明白了。感情自己那便宜兄弟已经是半只脚踏入神的境界了。TM 说好的末世游戏呢？为什么一个比一个变态？江远嘴角一抽，这么看来，他想用核弹把深渊生物榨干净的想法，肯定是不现实的了。君王现在这阶段，还是先别考虑这么多比较好。霍尔尼尔打断了江远的思绪，他说的没错，江远现在不过38级，现在江远应该考虑的是如何踏入40级。并尽快完成接下来的升级。现在考虑一百级后的世界，对江远来说并没有什么实际用处，反而徒增江远的压力。所以，核弹是用不到了吗？江远的眼神中闪过一丝失落。从末世第一天起，死灵生物就帮助了他很多。可以说，没有死灵生物，江远是绝对走不到今天这一步的。所以，江远非常想为死灵界做出点什么。当然不是，这种武器当然是越多越好。霍尔尼尔看到江远为死灵界担忧，心里一阵感动。如果和深渊生物大规模开战，我们可以用你所说的那种一万倍威力的炮弹，先行削弱对方的战力，这自然是好的。不过前提是你能拿出那样威力的炮弹。”霍尔尼尔缓缓说道。“这个将军不用担心，我会想办法拿到的。”看到霍尔尼尔仍然在质疑炮弹存在的真实性，江远不禁想笑。这个二百级的大怪物似乎不知道核武器的存在。想到这里，江远心中不免冒出一个问题：他和霍尔尼尔生前生活的是同一个世界吗？将军，你之前生活的世界没有那样的武器吗？江远将他心中的问题说了出来。不不不，霍尔尼尔连连摆手。我生前的主世界和君王不同，我的世界里根本没有那样的武器，就连最普通的炮弹都没有。霍尔尼尔解释道：“有砍刀，有宝剑。”一旁的小炎魔突然跳了起来，嚷嚷道：“但有马上被霍尔尼尔一只手抓起来，扔到外面去了。”原来是这样。江远心中存在已久的疑惑，在此时终于被解开。原来不止蓝星一个主世界，所以说这个死灵界的生物是来自各个世界的，这也难怪死灵界里总是会出现一些奇奇怪怪的生物，就比如霍尔尼尔这炎魔一族，他们生活的世界大概类似一个原始社会，没有热武器，但那世界的居民自身拥有的实力远比热武器要恐怖，所以他和江远的认知几乎没有什么交集。霍尔尼尔不知道核弹这样的存在也就不奇怪了。还有将军，我想问一下。深渊生物对死灵界的入侵将什么时候开始？这个问题比较关键。如果死灵界受创，那么江远的召唤能力肯定也会受到相应的影响。与其说对抗深渊生物是帮助死灵界，倒不如说是帮助江远自己。这个我也不是很清楚。一提到深渊生物，霍尔尼尔的表情不自觉严肃起来。但最近死灵界的深渊裂痕越来越多了，我有预感，距离他们的下一次攻击不会太久。所以，你要尽快提升实力了。死灵界能够挡住前几波深渊生物的进攻，但那几大魔神必须要你来解决。”霍尔尼尔拍了拍江远的肩膀，语重心长地说道。“我？”江远指了指自己，一脸诧异。“你别太看得起我了。我在传承试炼里接过深渊生物的，我就一个38级的小菜鸡，你让我去干人家将近200级的存在，这不纯纯让我送死吗？”霍尔尼尔听后笑了笑，随后摇摇头。“我是指以后的你，成为真正死灵君王后的你。”霍尔尼尔庄重地说道。你这么强，你不行吗？江远诧异，哈哈，君王，你想的太简单了。深渊七十二皇、前九皇都是跟我一个等级的存在。霍尔尼尔的话让江远直接僵在了原地。霍尔尼尔是谁？死灵界第一战神，二百级的超级存在。可深渊竟然有九个霍尔尼尔，这还玩个屁？直接投降得了。可是这毕竟只是心里想想。江远现在和死灵界可是一条船上的，死灵界要是 G 了，那江远也得跟着 G。那将军，我先返回主世界了，变强要紧。江远说着，凭着死灵君王的凭空拉开一道传送门，迈腿就想走。且慢，霍尔尼尔拦住了江远。君王如果不介意的话，请把这小子带上。霍尔尼尔手上拎着不停挣扎的小炎魔。第158章，返回。他待在死灵界，受不到该有的磨练。我想让君王带他出去。小鬼的天赋不在我之下，好好培养，将来必然会成为君王的一大助力。霍尔尼尔看出了江远的疑惑，解释道：“我不去，我不去。”小炎魔不停挣扎，努力反抗着。但五级的他，在霍尔尼尔手里跟个玩具没什么区别。啊！江远皱了皱眉，道理我都都能，可是他要怎么出去？听到霍尔尼尔想让自己带走小炎魔，江远自然是高兴的，毕竟白送的苦力谁不要？可是霍尔尼尔明明说过，只有自己一个人能在主世界和死灵界来回穿梭呀、啊。这个君王不用担心。霍尔尼尔一笑，给小炎魔带上了一个吊坠。江远直接就是一个探视，七天吊坠，红色禁断。
，无加成。装备描述：七天之物，佩戴者在满足一定条件后，可以在生死两界来回穿梭。条件如下：一、使用者为死灵界生物，且初次使用时等级不超过十级；二、佩戴者的防御值大于150点；三、在生死两界穿梭时，必须有死灵召唤师、死灵君王陪同；四、每72小时内最多使用一次。禁，禁断。江远满脸的吃惊，小岩摸脖子上这个看上去很不起眼的吊坠，竟然是禁断级的装备。不过对江远来说没什么用，就是了。江远就算不使用七天吊坠，也能在主世界和死灵界之间来回跑，而且没有时间限制。但是这吊坠毕竟是禁断级的装备，如果说江远不想要，那肯定是假的。那个将军啊，你还有其他禁断的装备不？给我也整一个玩玩。江远笑着说道：“有是有的。”江远一听到霍尔尼尔说有，整个人都要跳起来了。但马上霍尔尼尔就泼了江远一盆冷水，但是有等级限制，至少要120级才行。霍尔尼尔尴尬的笑道：“好吧。”江远嘴角一抽，他这是被等级歧视了。将军，那我们就先行告辞了。江远打了声招呼，把地上的小炎魔抓了起来，随后踏入传送门。人类，你不要动我！小炎魔的脾气不是很好，刚才在霍尔尼尔边上不敢怎么样，现在一到江远手里就开始乱叫了。但江远自然有他的办法。只见江远眼睛一黑，浑身上下的死气在同一时间飘散而出。身上的死气是一个死灵生物最显著的标志，而江远身上的死气正代表了他死灵召唤师的身份。死气从小炎魔黑色的鼻孔进入他的身体，直接让小炎魔一阵颤抖。在小炎魔的感受中，江远身上的死气仿佛就是来自内心最深处的恐惧。此时的小炎魔再看向江远，眼前的白发人类在小炎魔眼中已然成为一尊人间魔神。小炎魔的内心告诉自己。稍有不慎，自己可能就会被这个人类取走性命。哥，我错了。小炎魔抿了抿嘴，道歉道：“他的舌头很短，完全伸出来也摸不着嘴唇。”知道就好，听哥的话准没错的。江远把小炎魔丢在地上。这时候，聊天频道霍尔尼尔发来了消息：“霍尔尼尔，君王，我这孙子有些调皮，如果有让你不满意的地方，尽管揍他便是了。”江远头顶一阵黑线，感情是霍尔尼尔觉得小炎魔太顽皮了，这才让江远。把他带走的，还是老怪物狡猾啊！江远叹了一口气，回复：“江远，了解。”江远带着小炎魔出回到主世界，刚从隧道里出来，小炎魔立刻兴奋起来：“小鬼，这就是你生活的世界啊！风景不错嘛！”小炎魔双手叉腰，开始点评起来。江远传送的时候就是在凤凰山顶，回来的时候肯定也是在同一位置。现在小炎魔向下看，眼前就是凤凰山脉的大好景色。所以，小炎魔也不免一阵赞叹：“小鬼是你的名字，懂吗？”知道了，小鬼。这小炎魔也是没大没小的，才五岁，说起话来比成年人还成年人。所以，你接下来要干嘛？小炎魔抬起脑袋，看着江远，兴奋地问道：“这……”江远顿时打不上话来。说起来，他还真不知道接下来该干嘛。刚来魔都人生地不熟的，而且还是在大山里，本来还有个世界任务做做。现在直接没事干了。就在江远准备先下山再说的时候，台阶上缓缓出现一个人的脑袋。金少校，江远一惊，来者正是江远的熟人金俊杰。江先生，是我是我。金俊杰从台阶上爬上了，后面跟着他的那些士兵。由于在冲突一开始，金俊杰就带着他的士兵跑到边上去了，所以到现在为止，他的队伍都没有出现伤亡。江先生，这是？金俊杰指了指地上的小炎魔，小炎魔奇异的外形立刻吸引了他的注意力。面对金俊杰的询问，小炎魔直接瞪了他一眼：“看你大爷干啥？”金俊杰被吓了一大跳，连连后退。在他眼里，小炎魔的面板也是一连串的问号。金俊杰额头上冷汗直流，这么一个小东西的等级竟然都比自己高，这是什么鬼？江远没有在意金俊杰的反应，而是冷冷的说道：“金少校不返回军方，来找我做什么？”“嗯，说来惭愧，因为没有参加刚才的争斗，我现在已经不是军方的人了。”金俊杰脸上有些尴尬，之前他拒绝和李云峰一起对抗江远，直接被军方的人判做了逃兵，少校军衔已经被上级剥夺。江远这才注意到，眼前的金俊杰肩上已经没有代表身份的臂章了，所以金少校这是想怪罪我吗？江远冷笑：“江先生误会了，当然不是。”看到江远的表情，金俊杰连连摆手。不久前，江远一夫当光，屠杀千人的场面，金俊杰现在还是记忆犹新，他可不敢随便招惹。这位人间杀神，我是替朋友问一下，江先生是否愿意到南方军区总部一坐？第159章自带飞机，南方军区
，你不是被军方除名了吗？江远疑惑，按道理来说，现在的金俊杰和军方应该没有任何关系了才对。可是他为什么还要代替南方军区邀请自己？啊，准确来说，并不是南方军区。金俊杰尴尬的摸了摸头，是我的一个战友，他想要见见你。闻言，江远皱眉，那你为什么一开始要说南方军区？因为我的那名战友是南方军区的一名上校，以他的年纪。能够担任这个职位已经很了不起了。金俊杰说话的同时，还没有忘记给那位战友鼓吹几下，要不然江远嫌他身份太低，那就不好了。我不会去的。江远一口回绝。别人这么拉动关系，想要邀请自己过去的可能性不大，无非就是南方军区知道自己对军方的冷漠态度，所以想要用个人名义邀请自己，随后再一波波让江远成为他们的人。也有另一种情况，那就是金俊杰那名不知真假的战友有求于自己。当然。无论是哪一种情况，江远都不会同意的。他可没心情看那些吃力不讨好的事情。金俊杰也是没有意料到江远会拒绝的如此果断。想到江远可能误会了，连忙解释起来：“江先生，我金某不会骗人，这绝对是对江先生私人名义上的邀请，和军方没有一点关系。”金俊杰缓缓解释道，说话的时候特地咬了“没有一点关系”这几个字，表情坚决。那你的那位战友是想找我帮忙吗？我为什么要帮他呢？江远微笑道。听到江远的话，金俊杰微微眯眼，随后缓缓张开他的嘴唇。江先生是不是对核炮弹有意思？我是说，比之前在《魔界之门》里那个 M 3 8 8威力更大的核炮弹。金俊杰的话直接给了江远一个瞳孔地震。俗话说得好，想到什么就真的会来什么。江远正在想办法给死灵界找战术核弹，结果核弹直接凑了上来。不过，江远意识到金俊杰说的话前后矛盾了。你刚才说是私人名义，现在又跟我说核弹。据我所知，军方是不会让私人持有高威力的核弹的吧？江远皱起眉头，江先生有所不知啊，我的那名战友是负责南方军区魔界之门工作的，而目前核弹能用到的地方也只有魔界之门副本里的，所以我那名战友拥有在魔界之门中的核弹使用权。金俊杰把脑袋凑到江远边上，悄咪咪的说道：“你的意思是？”江远似乎察觉到金俊杰的意思了，说白了，他允诺你核弹作为报酬。当然，所有的这一切军方都不会知情。金俊杰露出了意味深长的笑容。江远思考着，金俊杰的话确实说得通。就以军方目前对核弹的态度来说，能用到核弹的确实只有魔界之门了。只要自己出面把魔界之门通关了，那么原本预计要被消耗掉的核弹，不就可以归自己所有了？好一招瞒天过海。不过江远还是要先问清楚。金少校，为什么你要帮那名战友？所谓无利不起早，金俊杰必然也有问题。这，问到这里。金俊杰直接语塞了，少校，告诉我，你还是不要叫我少校了，我跟军方已经没有关系了。金俊杰尴尬的说道：“我喜欢怎么叫就怎么叫。”金少校，告诉我原因。金俊杰知道江远的态度向来强硬，没办法，只好坦白，他的一名亲人因我而死。金俊杰表情突然变得沉重而忧郁起来，他的眉头紧皱，眼睛望向地面，同时，金俊杰的嘴角还有些微微下垂，整个人透露出明显的低落。和沮丧，似乎有些摇摇欲坠。边上的几名士兵见状，想要过来搀扶，但却被金俊杰一把推开。江先生，我只是想为弥补自己的过错。金俊杰表情诚恳的让江远也不禁为之一动。反正自己在魔都人生地不熟，现在该去哪里升级也不知道，还不如先去把核弹给搞到手。既然如此，江远便答应了下来。金少校，那我跟你去。金俊杰眼前突然一亮，那太好了。不过军区总部位置。在凤凰山脉的最深处，我们现在没有再聚，走路的话可能要个半天的时间。”金俊杰尴尬地说道，“这是他心中早已想好的计划，先斩后奏。如果一开始就让江远知道此行路途遥远，那江远八成不会答应。所以，金俊杰等江远先答应下来，再抛出这个事实，这样江远大概率也不会拒绝。”哪知江远闻言只是微微一笑：“江先生，这是同意。”金俊杰话说到一半，江远突然大手一挥。死灵尸龙从天而降，偌大的身体趴在江远脚边低吼着：“这，这也是江先生你的召唤物吗？你也没说你自带私人飞机啊？”金俊杰支支吾吾地问道。不仅是他，他身后的那群士兵也是，一个个都张大了嘴，怕是被吓得不轻。你也没问啊？上车！江远爽快地说道。死灵尸龙跟着江远从一开始的二十级升到现在的三十六级，体型大了两倍还多。现在的尸龙的背。那是一个宽的离谱，坐三十几个人毫无压力。听江先生的，我们上车。
。金俊杰向身后的士兵说完，随后蹑手蹑脚的走进狮龙。吼！正当金俊杰把手伸向他的皮肤时，原本温顺无比的狮龙突然暴吼一声，大脑袋微微抬起，看上去凶猛无比。卧槽！金俊杰被吓得连连后退，最后一下没站稳，直接一屁股坐在地上。好了，不要叫了，你那么大一个，多坐几个人又没什么的。江远无奈地说道：“没想到这狮龙升级之后，连自我意识都明显了不少。要知道，二十级的狮龙完全就是呆呆的一个，现在已经学会反抗了。”江远说话的同时，身上的死气四散，君王的压迫感宣泄而出。呜、哦！狮龙不敢反抗江远的命令，重新低下了他的头颅，最后还委屈地叫了一声。金俊杰等人见状，嘴角一抽，这前后差距也太大了吧！江先生，你确定他让我们做吗？金俊杰不好意思地问道：“这只狮龙的面板在他眼中也是一长串问号。”金俊杰只能从外表来分辨它的强度，可光看外表的话，这狮龙至少也有个三十级啊！要是这狮龙突然来脾气了，那岂不是能一巴掌把自己拍死？放下吧，金少校，他乖得很。江远怕金俊杰不信，特意伸手拍了拍狮龙的脑袋。狮龙低垂着头颅，表情委屈，身体更是瑟瑟发抖。要是金少校觉得他飞得不稳，你就像我这样拍他的脑袋。过一会就不晃了，江远笑着说道：“这就不必了。”金俊杰冷汗直流：“我们不晕飞机的，晃一点没事。只要，只要什么？只要他不突然张口把我们给吞了就没事。”哈哈，金少校多虑了。第160章，你也没说你战友是女的呀。江远坐在狮龙脖子上，俯瞰着下方的一切，凤凰山脉像是一条长龙一样蜿蜒盘旋，很难想象繁华的魔都竟然也会有如此一片净土。由于山神世界任务的出现，凤凰山脉现在的景色反而有些说不出的凄惨。虽然登上台阶的人不过两千上下，但这只是即将到达山顶的人数。整个世界任务期间，凤凰山脉聚集了数以万计的人。这些没有达到山顶或者压根没有上山的幸存者，都在崇山之间奔波着。当然，既然人多，那冲突就是不可避免的了。现在的凤凰山脉处处可见的人群，还有鲜血。那些没有从世界任务里捞到好处的幸存者，转而把目光放在了人类身上。杀死一个人就能得到丰厚的经验值，以及他拥有的所有装备，这也是末世中一条变强的道路。哎，想到这里，江远不自觉地叹了一口气。江先生，你是有什么心事吗？金俊杰上前关心道。现在他已经适应乘坐狮龙的，不得不说，这个敞篷飞机飞得还挺稳。没事。江远摆了摆手，他叹气，是因为自己受到称号的限制，现在杀人没有经验值了。不然，看到山脉这么多零零散散的幸存者。江源肯定要让狮龙一路喷火，搜刮一笔。这种想法怎么能说出来呢？山脉中的幸存者数量很多，再加上狮龙飞的本来就不高，江远和金俊杰还是被下方的人注意到了。区域频道：小飞机和打飞机。卧槽，龙！区域频道：不爱喝奶茶的成熟男性，骗谁的？大家别被忽悠了，小心周围的人。我刚才被一个狗贼从后面砍了一刀。区域频道：神奇小子在哪里？真是龙！龙背上好像还有人。卧槽！不会有人的职业是驯龙师吧？区域频道玉女真经，我也想同款坐骑。这是哪位大佬？我想给他当狗。区域频道喜欢鱼香叶的袁绍，这龙是灰白色的，跟江远大佬的召唤物一个颜色。上面的人是不是江远大佬？区域频道一夜一万零八十六次浪，别说还真有可能是江远大佬。不过太远了，探视之眼不起作用啊。区域频道当代曹操，楼上的省省心吧。就算探视之眼能用又怎么样？江远大佬的等级可能都是你的三倍了。一堆问号有什么好看的？金俊杰看着区域聊天频道，涨红了脸。这就是跟大佬眼中的世界吗？好像这么看来，这末世还挺爽的。很快，江远的视线中出现了一座军事基地，他让狮龙停了下来。金少校，既然我不是被军方邀请的，那是不是该低调一点？江远尴尬地问道。他要是骑着狮龙进去，估计不出五秒钟就要被里面的人包围了。江先生不用担心，军区的雷达探测系统在末世后就没有作用了。我们再飞一小段，停在山脚下，然后从走过去。”金俊杰说道。“走地面吗？”江远诧异。“走地面不是要被巡逻的士兵抓起来吗？”江先生，“这是怕被抓吗？”金俊杰笑道。“以江远的实力，似乎并不需要担心这一点。”“不是，我是怕到时候要无缘无故杀死好多人，麻烦。”江远摆了摆手，“没经验”三个字刚到嘴边，又被他吞了回去。还是用“麻烦”这个词代替比较好。啊！金俊杰一阵冷汗。他丝毫没有怀疑江远这句话的真实性，因为按江远的性格，他还真有可能做出这样的事情。江先生放心，我刚才已经和战友取得联系了，我们走小门。
，巡逻的士兵已经被支走了。金俊杰连忙解释，他的战友好歹也是上校，在末世这样的情况下，偷偷带点人进入军区没有多少难度。那就这样吧。江远点点头。金俊杰的动作非常利索，在落地后就按照系统私聊信息的指示，带领江远在山里跑了起来。很快，江远辗转腾挪来到了基地的围墙外围，那里已经有一名士兵在等着了。金少校是吧？跟我来。行动顺利。江远几乎是毫无难度地进入了南方军区总部，甚至还一路走到了一栋小型的办公楼里。楼边上停着一辆坦克，办公楼上挂着一个木质的小牌子，牌子上用黑笔写着“南方军区魔界之门专项部队指挥中心”，名字还挺长。金少校，这坦克能开不？江远突然问道。能开，但是没什么卵用。金俊杰苦笑道：“坦克在末世初期还有些用，但现在大量的丧尸都达到15级水平。”坦克对于丧尸的威胁程度已经不大了。街头士兵带着江远一路走到二楼，在走廊尽头的一个大房间里停了下来。这里就是了。街头士兵完成任务后便离开了。江远刚准备开门，又被金俊杰拦了下来。那个江先生，他性格有点……具体我也说不上来，反正你进去后就知道了。金俊杰此时颇有些想说什么，但又说不出来的感受。江远没多想，一把推开门。江远又转过头看向金俊杰：“你也没说，你战友是女的呀？”第161章请求，江先生，你也没问啊？金俊杰尴尬，女的怎么了？小弟你不会害怕女生吧？小炎魔倒是直接嘲讽起江远来了，闭嘴，给我滚到魔界之门里去行不？江远低吼一声，一把抓起小炎魔，大哥我错了，你把我丢回去，我会被爷爷打死的！小炎魔哭喊道，那你 T M 就好好站着，别到处逼逼了。江远撇了撇嘴，小炎魔个子不大，但话是真的说不完。金少校。你怎么不一起进来？江远问道。这江先生我就不进去了吧，你们聊就好。告辞了。金俊杰说完，头也没回的跑走了。行吧。江远关上门，转过身，直面那名女上校。怎么在门口待了这么久？你是很紧张吗？上校坐在办公椅上，微微一笑。他身穿整齐的军装，肩章闪闪发光，脸上带着自信和威严。只见他坐在办公椅上，优雅的翘起一条修长的腿，手中拿着文件夹。两只眼睛注视着江远，上校的眼睛清澈明亮，俏丽的嘴角微微上翘，透着一丝军人风范和坚毅。他的姿态优雅，但又透露出一种严肃的气息，让人不由自主地产生敬畏之情。整个人散发着一种不可一世的气场，令人难以忘怀。这，江远看后不由得一愣：这所谓的上校不仅是女的，而且还很年轻。你确定是上校没错？江远怀疑自己是不是找错人了。这女的看上去也就二十七八岁的样子。这个年纪就当上上校了，这是立了什么天功？呵呵，你不是第一个这么问我的。我叫李诗诗，如你所见，确实是上校没错。李诗诗说话的同时，摆弄着他的臂章，臂章被缝在制服的袖子上，上面是一个金色的羽翼，远远看去还有些反光，确实是上校没错。江远皱起眉头，李诗诗明显不是依靠自己等级获得这个军衔的，因为江远看得很明白，李诗诗的等级也就比金俊杰高了一级而已。既然不是九十九战神之一。这李诗诗凭什么二十多岁就能得到上校军衔？你是想问我的上校军衔是如何获得的吧？李诗诗看出了江远心中的疑惑，方便说说吗？等级榜第一问话，我怎么敢不回答呢？其实我只是看上去年轻而已，我孩子都蛮大了。李诗诗抿嘴偷笑，孩子都大了。江远出神，没想到李诗诗这么个名字竟然是个少妇。不过在和李诗诗的接触中，江远也发现这女人的言谈举止中透露着一种成熟和内涵。全身上下散发着一种难以言说的魅力。江先生，你应该知道我邀请你来这里的目的吧？李诗诗站起来，绕过办公桌，站在江远的面前。在高筒靴的衬托下，李诗诗的姣好身材展露无遗。当然敢知道，你想要我帮什么忙？江远询问。先问清楚别人要自己帮忙做什么，再讨论价格，这是江远的惯例。实不相瞒，这是请江先生过来，正是和我女儿有关。说到女儿，李诗诗的眼神中明显闪过一丝忧郁。但又马消失。我希望江先生能前往魔都女子国际学院，把我的女儿从那里救出来，带到我的身边。”李诗诗缓缓说道，向江远投来的热情的眼神。“魔都女子国际学院，我记得这是大学吧？”江远疑惑。“江先生，我的女儿今年十八岁，刚好上大一。”看到江远一脸震惊的表情，李诗诗不由得掩面而笑。江远嘴角一抽。李诗诗说：“她孩子都大了。”江远以为也就是小学生吧，初中已经顶天了，没想到她女儿竟然也是个大学生。才比自己小两岁，江先生不要奇怪，我生他比较早。”李诗诗解释道。
，好吧。江源也没心思来思考这种问题了，反正他现在已经想不通了。所以说，你女儿被困在学校里出不来了，你想要我帮你把女儿救出来？江源简单概括了一下，没错。可是，你一个军方上校，不能派出一点兵力救你女儿吗？为什么要找我？江远抛出了心中的疑惑。从金俊杰身边一直有士兵待着，就足以说明军官的权力还是很大的。凭李师师的上校军衔，派出一支精英小队救个女儿，应该不会太难。江先生，你对我们的情况不了解。李师师叹了一口气：“南方军区光是我这样的上校，就足足不下五名。大家都有私心，想要用自己的特权优先帮助家人。可是中央早就预料到这个情况了，所有军官手下带的部队，在没有任务的情况下是不可以离开基地的。更何况我这个管理魔界之门的，没有魔界之门的地方，我根本没机会去。”李师师苦涩的笑道：“他哪里不想救自己的女儿？”可奈何自己麾下所有的兵力都是受到严格管控的，那你在军区里就没有朋友可以求助吗？江远问道。从一所学校里救个孩子，绝对不是什么难事。李诗诗既然通关金俊杰找到自己，为什么不干脆找金俊杰帮忙？有能力帮我的人不愿意帮，没能力帮我的人想帮却帮不上。如果我丈夫还在世的话，他们肯定不敢这样。李诗诗气愤地说道。他说的想帮却帮不上的人，指的应该就是金俊杰了。原来如此。江远点点头。别看李诗诗官衔高。但实际上，差不多就是一个光杆司令，特别是李诗诗的丈夫还去世了，很难想象，堂堂一个陆军上校，在末世后的处境竟然会这般艰难。我想要谈谈条件，金少校应该跟你说过了吧？我只对核弹有意思。江远嘴角一挑，单刀直入。我清楚的，虽然不知道你要核弹有什么用，但以我的权利，给你一些也不是什么难事。李诗诗笑道，看江远这样子，是同意了。我想要先看看你的核弹。江远淡淡说道。他还要先确定一下李诗诗给他的核弹是否符合要求，当然可以。李诗诗点头，随后就想要打开系统背包。江远直接懵逼，我们不应该到外面找块空地吗？江远感到不可思议，这房间还算比较大，但怎么看都不像是能放下一枚核弹的样子。为什么要出去？在这里看不就好了？李诗诗疑惑，一阵不好的预感在江远心头升起。第162章，意料之外的交易。只见李诗诗大手一挥。一枚火箭炮模样的核弹陡然出现，下方是一个高达半米的炮台架子，炮架配备的是可移动的底座，最重要的还是它上面的核弹头。核弹头呈圆柱形，外表土黄色，表面光滑，并且带有金属光泽。这枚核弹和 M 3 8 8的区别就是，它比 M 3 8 8要大一些，准确来说是要更胖一些。江远注视着这枚所谓的核弹，随后问道：“上校，这是多少 TNT 当量级的核弹？” 350吨 TNT 当量，李诗诗面不改色的回答道，目光还是一如既往的坚毅。350吨，江远都懵了，他要的可是至少以万吨 TNT 做单位的超级核弹，不是这种核火箭炮啊？怎么，规格太高了？我还有小一点的 M 3 8 8 10吨 TNT 当量。李诗诗看江远的表情，还以为是给的核炮弹威力太大了。不不不，上校你搞错了，还有没有更大的？李诗诗低下头，想了想后回复道。还有600吨的，够了吗？江远连连摆手，不，还要大，还要大得多， 9 5 0吨，这已经我能拿到的极限规格的了。如果还不够的话，我也没办法了。李诗诗苦笑道：“他听金俊杰说，江远喜欢核炮弹，可没想到江远对着几百吨 TNT 当量的核炮弹都不感兴趣啊。呼，江远抬起头，长呼一口气：“少校，你搞错了，我想要的不是核炮弹，而是核弹。”听到核弹。李诗诗瞳孔剧烈扩张，露出不可思议的表情。你不会是想要战术核弹吧？那可是数十万吨当量的超级武器。对，至少也要十万吨。你能想办法弄到吗？江远问道。他现在也差不多看出来了，凭借李诗诗的权力拿到战术核弹，可以说基本不可能。别说十万吨了，就算是一万吨的战术核弹，我也拿不出来啊。那种级别的武器都是层层看守的，就算我是少将也没用。李诗诗说话的语气越来越高。你要那种等级的武器做什么？这就不劳上校费心了。”江远回答道，脸上挂着遗憾的表情。“既然如此，上校，这次的交易我们可能要告吹了。”江远淡淡的说道。“李诗诗拥有的核弹远远不能达到自己的要求，江远自然不会再帮李诗诗忙了。”告辞。江远礼貌作别，随后转身就走。“江远小子，你这么无情！”地上的小研磨突然吐槽道。“禁闭你三个小时！”江远直接把地上的小研磨转起来。在半空中随手撕开一个小缝，直接把小研磨从缝里丢了进去。不，小研磨传来了绝望的呐喊
。可是他说完这句话之后，就暂时离开这个世界了。处理完渐渐的小研磨，江远推门想要离开。江先生且慢！李诗诗突然出声，止住了江远推门的动作。李尚校，既然你没有我想要的东西，那很抱歉，这个忙我帮不了。江远转身说道：“我想问问你，还有没有其他什么想要的？我真的很想救我的女儿。”李诗诗几乎要哭出来了。我只想要战术核弹。江远冷冷地说道：“刚准备离开，又被李诗诗的动作震惊到了。只见李诗诗突然坐在办公椅上，双腿交叉，随口解开她盘起的头发，任由自己的长发披在肩上，微微有些凌乱。最后，李诗诗脱去了她的高筒靴，里面穿的竟然是黑丝。李少校，你这是何意？”江远不由得咽了一口口水，吞吞吐吐地说道。李诗诗并没有直接回答江远的问题，在柔软的灯光下，李诗诗缓缓走向江远。他的身姿优雅而妖娆，李诗诗轻轻地抚摸着自己的衣服，慢慢地开始脱下，从军装开始，再到衬衣，最后是贴身短袖。他的每一寸皮肤都逐渐暴露在江远的眼前，动作温柔而充满诱惑，仿佛在诉说着一段无法言说的激情。江先生，我真的很想救自己的女儿。我再问你一次，你真的没有其他想要的东西了吗？李诗诗的目光深邃而迷人，不经意间流露出一丝挑逗的笑容，令江远心神荡漾。江远的心开始急速跳动，他被李诗诗的诱惑所深深吸引。这就是少妇的魅力啊！真不怪曹操，这不合适吧？江远吞了一口口水，还是有些犹豫。李诗诗微微抿唇：“江先生，我丈夫去世的早，我这十来年都是和女儿相依为命的，现在也不是以前了，我们做什么也不会有人议论的。”李诗诗媚眼如丝，纤细的手环抱着江远的脖子。江远没有说话，用行动做出回应。只见江远把手指伸入。手指触碰到李诗诗滚烫的舌尖，江远心神一荡。李诗诗立刻做出回应，丰满的胸脯在江远身前厮磨。女儿，你不要怪妈妈，妈妈是为了你好。江远的全属性都跟随他的等级有所提升，当然也包括那种能力。半个小时后，李诗诗躺在沙发上，揉着迷糊的双眼，起身想要穿衣服，却突然感受到下身撕裂般的痛楚，甚至还有丝丝血丝溢出。抱歉了，江远尴尬地说道。他没有考虑到两人力量属性上的差距，可把李诗诗折腾得不轻。李诗诗脸微微一红，伸手掩住自己身前的紫葡萄。我们的交易，放心，我会救出你的女儿的，我保证。江远给出允诺，既然自己拿了李诗诗的东西，那他就有必要帮助李诗诗。想到这里，江远不由得一阵苦笑。他知道自己来这里是来做交易的，没想到最后却做了这么一个荒唐的交易。不过，江远没亏就是了。第163章411要记，好吧，你我需要你女儿的信息，如果可以的话，我希望能直接和她取得沟通。江远穿上衣服，开始思考如何从魔都女子国际学院救出李诗诗的女儿。魔都女子国际学院可是出了名的贵族学校，那占地面积不是一般的大。如果江远没有任何消息，就这样去找一个人，那无疑是大海捞针。哪知道听到江远的问题，李诗诗眼神中闪过一丝忧郁。我只能告诉你，她叫李浅浅。身高和我差不多，李诗诗缓缓道来。江远皱起眉头：“你难道没有女儿的联系方式吗？”江远疑惑了。如果李诗诗想要让自己去救她的女儿，那讲道理，李诗诗至少通过聊天频道和女儿取得了联系，至少他们两个应该互为好友才对。我本来是和他有联系的，但是从昨天晚上开始，他就没回我消息了。李诗诗哽咽着，晶莹的泪珠在他的眼眶里打转。此时的李诗诗不像是一个威严的陆军上校，相反。她更是一个关切女儿安全的母亲，一个失去丈夫的脆弱的母亲。看到李诗诗的这副模样，江远忍不住走上前把她抱住。呜、嗯、呜、嗯，李诗诗在江远的怀抱中放声哭了出来。唉，江远叹了一口气，想来想去，还是先把问题说清楚，免得到时候李诗诗受到重大打击，接受不了。如果我到那里，结果发现你的女儿已经……我是说，可能遭遇不测的话，该怎么办？李诗诗一边抽泣着，一边看着江远的眼睛。你是想说他可能被感染了吧？我知道这种可能性确实很大。看着李诗诗这痛苦煎熬的模样，江远愣是一句话也说不出来。他答应帮李诗诗找回女儿，可是如果那个李浅浅已经变成丧尸化，江远又该怎么办呢？江远记得自己手里还有一支系统奖励的病毒血清，可那支病毒血清实在太过珍贵，江远到现在为止也只剩下那一支了。难不成要用在李诗诗的女儿身上？这笔交易真的划算吗？江远，浅浅没被感染最好。如果被感染的话，你就给他用这个。李诗诗抹去眼泪，把一个密封的针管交给江远。江远看着针管一愣，针管的外边没有任何标识，看上去非常奇怪。
，哪怕是最简单的医用针管，应该也用医疗器械批准的标识才对。可是这个针管的表面真的什么也没有，就连刻度线也看不到。最让江源感到震撼的还是针管里面的绿色液体，探视一扫，看来不是末日游戏的产物。这是，这是411药剂，你可以理解为病毒血清。李师师解释道：“这是军方自主研发的吗？”江源的手都在颤抖着。如果军方有能力研发并批量制作病毒血清的话，那么末世的情况就会得到很大程度的好转。是自主研发的，但不是军方。私人组织的手笔，我们军方对此也一无所知。李师师神情沉重。私人组织？江远瞪大了眼睛。他高中有学生物，制造一个病毒血清有多难，他是清楚的。可是这样的成就竟然属于私人组织？李师师看出了江远心中的疑惑。我只知道那组织叫什么？你填，应该是这个名字没错。他们之前找到军方，给了我们一批这个411药剂。李师师解释起江远手中411药剂的由来。你能保证这东西有用吗？江远不想打击李师师的信心，但说实话，他觉得这东西太匪夷所思了。江远一次值得世界公告的成就，才被系统奖励了两只病毒血清。可是现在竟然有组织能批量制造，还是私人？李师师把手放到江远的脸上，慢慢抚摸着。一开始我和你一样，也是不相信的。直到逆天的人在一众军官的注视下。将一只六级的丧尸重新变成人类，整个过程不到一分钟，江远顿时呆住了。这逆天到底是什么东西？这要牛逼的吗？这病毒血清对什么样的丧尸可以起作用？江远问道。既然是血清，就一定有使用限制。十级以下的丧尸感染时间不超过48个小时。李诗诗说道。江远打开系统背包，看了一眼自己获得的病毒血清，低阶变异血清，僵尸化一小时内的走失变成人类，没有任何副作用。好家伙！这差距也太大了吧！江远从系统手里拿到的血清不仅只对五级以下的走失发挥作用，而且走失的感染时间还不能超过一小时。怎么看都是411药剂更猛一些吧？上校， 4 1 1药剂，军方手里有多少？江远问道。三十只，我也就被分到了这么一只而已。所以，摆脱了。李诗诗郑重地说道。现在救出女儿的希望已经全部寄托在江远身上了，所以。李师师才会把自己身为上校分得的一支411药剂拿出来，我尽力。”江远说道。“既然有411药剂，那江远自然对完成这个请求信心满满。”“那我就先告辞了。”江远说罢，转身要离开，却被李师师叫住了。“等下。”江远转过身，“上校还有什么要补充的吗？”李师师俏脸微红，身上散发着令人着迷的成熟韵味。“你裤子还没穿呢。”从办公楼走出来，江远遇上了在外面等候多时的金俊杰。不过，江远没有看到金俊杰身旁的士兵。金少校，你的那些部下呢？江先生，你出来了。你说我的那些兄弟是吧？金俊杰看到江远过来，立马站起来迎接。他们因为我被军方判为逃兵，我觉得对不起他们，就把这个小队原地解散了。现在他们应该在想办法，在南方军区总部找个工作。末世后消息更新没有那么及时，所以总部的人还不知道我们是逃兵呢。金俊杰笑着说道，看上去已经从被军方驱逐的糟糕心情中调整回来了。但江远看得明白，金俊杰这样是部队为生命的人，是不可能放得下心中的遗憾的。他的洒脱只不过是表面上的而已。话说回来，江先生，你和李上校的交易进行的怎么样了？我看你在里面待了快有一个小时了，谈判很激烈吧？金俊杰问道。呃，这么说呢？江远摸了摸鼻子，激烈确实挺激烈的，这很正常。江先生，你不会索要了很多核弹头吧？这些和我没关系。交易完成了吗？金俊杰又问道。江远答应帮李诗诗找女儿，她的工作才算结束。听到金俊杰的话，江远嘴角一抽，完成的挺顺利的，我会帮他找女儿。第164章，魔都女子国际学院。江远和金俊杰在军区分别，江远问了金俊杰要不要捎他一程，把他带到适合生存的地方，但金俊杰委婉拒绝了，他表示自己也想在总部折腾一番。既然如此，江远不好强求，独自跑到外面搭讪诗龙起飞了。从李诗诗给的地图来看。以诗龙的速度到达位于城区的女子国际学院，只要差不多二十分钟。二十分钟说长不长，说短也不短。江远在路上思考了很多，首先便是如何得到十万吨以上当量级的战术核弹，然后便是关于那神秘的逆天组织。江远后来还问了李诗诗一些问题。据李诗诗的判断，逆天组织的人数不多，但一个个性格都奇怪的很，好像恨不得把全人类都杀了一样。想着想着，江远的脑子就成了一团乱麻。妈的！江远大骂一声，这时候禁闭三个小时的小研磨正好回到了主世界。人类小子，你给我注意一点
，下次能不能不要这么突然把我丢进死灵界？”小炎魔双手叉腰，怒气冲冲地说道。江远低头一看，只见小炎魔的头上肿了一个红色的包，比小炎魔周围烧红的皮肤还要红。看到这一幕，江远立刻就不心烦了：“哈哈，小鬼，你这包是什么情况？这都怪你，我被爷爷打了。”小炎魔愤愤说道，嘴里喷着热气，甚至还掺杂些零星的火焰。算了，我炎魔大人宽宏大量，你只要答应我一件事，我就不生你的气了。哦，你要我答应你什么事？帮我找一只炎魔妹子。噗！听到小炎魔说的话，江远刚喝到嘴里的旺仔牛奶又全部吐了出来。你说啥？炎魔妹子啊，就是雌性的炎魔。小炎魔认真的说道。<笑>江远开怀大笑。小鬼，我记得你才两岁吧？江远提出这一尖锐的问题，他记得霍尔尼尔跟他说过小炎魔的年龄。人类小子，我们炎魔一族和你们不一样，刚出生就可以交配了。小炎魔眉头紧锁，表情显得专注而严肃。对于雌性炎魔，他可是认真的，刚出生就能交配。你确定？江远挑了挑眉，人类小子，按本大爷说的做就是了。小炎魔步步紧逼，你先别急，我问问将军是不是真有这个事。江远说罢。做事打开聊天频道，你问一个试试。哦，我问的话，你想要怎么样呢？江远颇有挑衅意味的看着小炎魔，小炎魔嘴里正吐着火焰。你要是敢问的话，我就跪下来求你。说罢，小炎魔扑通一下跪在施龙的背上，双手合十。大哥，我错了，求求你不要把这件事告诉我爷爷。江远说不出话来。小炎魔虽然还没长大，但已经有一个真男人的样子了，至少说跪就跪。那可是一点不带开玩笑的。江远和小炎魔成功抵达了魔都女子国际学院。女子国际学院是魔都出名了中外合作私立学校，光是一年二十大八九的学费就要吓退好多了。而这学院也确实要比江远想象中的要大很多，也不能说多大吧，至少比江远读的毕氏理工要大得多。好在江远知道李诗诗的寝室楼是二十九栋，也不算是无头苍蝇。走到大门口，江远打开魔界之门摇人，同时朝小炎魔叮嘱道：“等下不用你干什么。”你就在我屁股后面跟着就行了。小炎魔摇摇头，我炎魔可是出名的战斗民族，让我躺赢，不可能，绝对不可能。啊！江远汗颜，这小炎魔的战斗欲望还挺强烈的。那等下咱们一路杀过去，明白了吗？明白。说完，小炎魔已经率先冲向学校里。大门口有一只穿着保安制服的丧尸在来回游荡。只见小炎魔朝着那只丧尸直接就是一个飞扑，一脚踢在保安丧尸的脸上。别看小炎魔个子小。等级低，甚至长得有些不怎么好看，但是他的力量是绝对的强悍。这一脚直接把那只十级的保安丧尸一脚踹翻在地上。小炎魔站在丧尸的胸口上，深吸一口气，随后猛地朝丧尸的脑袋喷火。恶魔吐息，炎魔将体内的炽热火焰从口中宣泄而出。所有被火焰灼烧到的敌人都会受到炎魔 500% 基础攻击力的魔法伤害。该技能附带重伤效果，被火焰灼烧的目标在接下来的10秒钟的受到的治疗效果削弱 40%。小炎魔虽然只有400多的基础攻击力，但他的恶魔吐息技能可以说是相当的变态。巨额的魔法伤害加上重伤效果，那只丧尸没几下就一命呜呼了。江远也收到了系统消息：你击杀了行尸 LV 时，获得经验值 4,200 点，获得额外奖励，备考交保安制服一。江远诧异，明明小炎魔不是自己的召唤物，为什么经验还是算自己头上呢？江远再看一眼小炎魔的面板，还是五级，更加疑惑了。小鬼，你得到经验了吗？经验？小炎魔从保安丧尸的肚皮上跳下来。我升级不用经验的。小炎魔的话让江远大吃一惊。升级不用经验，那你用什么？不瞒你说，我只要交配就能升级。所以还不快给我去找一只女炎魔来！我升级之后还不是随便带你飞？小炎魔双手环抱胸前，神色傲然。这种东西你还是跟将军说去吧。江远嘴角一撇。哎，等等。说到霍尔尼尔，小炎魔可就不敢开玩笑了，也不是必须交配，我吃魔核就可以升级的。第165章求助，魔核升级。江远原本以为小炎魔只是因为种族特殊，升级需要的经验值比较高而已，但是没想到还有人真的升级是不用经验值的，只要吃魔核就能升级，那也太简单了吧？那你要吃多少魔核才能升一级？江远问道。霍尔尼尔是抱着锻炼孙子的计划才让小炎魔跟自己出来的，所以。江远还是最好帮助小炎魔升个几级，免得过了几天回死灵界的时候，小炎魔还是五级，那可就尴尬了。啊、uh, ，我只知道我靠吃能升级，具体吃多少我就不清楚了。
。小炎魔摸了摸自己的脑袋，不清楚。等下，江远说罢，就从系统背包里取出两个一阶魔盒，递给小炎魔。就是这个，就是这个，快给我！小炎魔看到魔盒，眼睛直接发光，伸手就要拿，但江远又把手抽了回去。这个是借你的，以后要还。行，还就还。小炎魔跳起来，一把夺过江远手上的魔盒，随后放到嘴里就嚼了起来。不是还我两个，你要还十倍，就是二十个。江远补充了一句：“随便了。”小炎魔心不在焉的回答一句，此时正闭上他的眼睛，表情飘飘然的样子，看上去非常享受。不得不说，小炎魔的牙齿也是够锋利的，连精良级武器都不能轻易破开的魔盒，在小炎魔嘴里就跟块牛轧糖似的。江远看着这一幕，不由得倒吸一口凉气。小炎魔的身体可以说是一把人形神器，这就是种族天赋吗？过了半分钟的样子，小炎魔嘴唇停止了蠕动。哥，打了一个饱嗝后，睁开了眼睛。江远丢一个探视过去。小炎魔 ，L V 5你咋没变化呢？江远疑惑地问道。有变化的，我感觉到自己体内充满了能量。小炎魔拍着肚子说道。那你咋还不升级呢？可能吃的不够吧。行，那你再试试。江远又拿出了两个一阶魔盒。丢给小炎魔，哥，小炎魔再次吃完，但还是五级。江远直接瞪大了眼睛，你咋还不升级呢？小炎魔此时也是尴尬无比，我也不清楚啊，要不你再给我两颗？我感觉我已经到达升级的边缘了。小炎魔信心满满，江远皱眉，又拿出两颗一阶魔盒。这时候他手里的一阶魔盒数量来到121枚。小炎魔兴奋的接过，又是一顿咀嚼。江远满怀期待的看着小炎魔吃东西，又过了半分钟。毫无反应，草，你 T M 在骗谁呢？江远一把抓起小炎魔，重重的砸在地上。小炎魔在地上滚了半圈，又站起来。这点程度的伤害对他来说根本不算什么。人类小子，你别生气嘛！刚才是我判断失误了，这次我真的有感觉，我马上就要升级了。小炎魔满脸笑容，我觉得你还是吃泥巴比较好。江远丢下这句话，直接就走了。小炎魔在后面狂追。人类小子，你真的不再考虑一下吗？等我升级了，带你飞呀、啊！江远没有回话，他已经决定暂时不给小炎魔吃魔盒了。小炎魔嚼魔盒时的那种表情，总给江远一种他在吃糖的感觉。估计什么靠魔盒升级还是假的。江远在保安室浏览了一下校园的大致地图，找到了黎浅浅的住所——明竹楼。看到地图，江远不由得一喜，这次运气还真的蛮不错的。黎浅浅的住所就在离自己不到四百米的地方。江远步行进入了女子国际学院的生活区，富人读的学校。还真的是不一样，生活区里面竟然还种满了竹子，配上中心湖和一些雕塑。江远肯定这块地方在末世前一定环境优美，但现在看来就不怎么样了。湖水中掺杂着浅红色的鲜血不说，竹林外围还时不时看到几只丧尸的尸体，看上去害人的很。江远和小炎魔从竹林中间的小道穿过，成功进入了学院的生活区。救救我！救救我！就在这时，江远右侧传来一道女声。江远连忙转头看去，只见寝室的四楼，一个身穿粉色 T 恤的女生正在疯狂地向江远招手：“大哥，求求你救我出去吧！”女生一边喊一边流泪，几乎是嘶吼一般。她的眉头紧锁着，眼神显得有些呆滞，就连嘴唇也在不停地颤抖着。看那样子，估计已经有段时间没吃到东西了。然而，出乎女生意料的是，江远只是看了她一眼，随后便转身离开了。江远这一眼，只是为了确认女生的身份。这女生又不叫黎浅浅，那江远还救她干嘛？求求你别走，救救我啊！女生依旧没有放弃求生的希望，歇斯底里的呐喊着。她的声音很大，附近的竹林里传来窸窣的声音，八成是有丧尸听到动静赶过来了。江远依旧不予理会，在附近寻找着“明竹楼”三个字，就连小炎魔都看不下去了。人类小子，这你不救吗？我为什么要救？江远连看都没看小炎魔一眼，四处寻找着目标。这不救个母的，给你暖床吗？小炎魔坏笑道：“江远突然停下了脚步，转过身蹲下来看着小炎魔，你才两岁啊，脑子里怎么全是这种东西？我这不是关心你吗？所以你为啥不救呢？多个暖床的也不多吗？”江远重新站起身，他长得不好看，好吧，你赢了。小炎魔嘴角一抽，江远的回答属实是把他惊讶到了。他不是人类，无法判断一个人类的颜值如何，再加上炎魔一族本就人口稀少。所以，雄性炎魔在找配偶时，几乎不怎么关注对方的颜值，倒忘了人类还有颜值这样的硬性要求了。小炎魔还从江远的冷漠中发现，江远似乎并不在意同类的性命。果然，人类都是捉摸不透的。
，小炎魔跟在江远屁股后面嘀咕着：“啊！”突然，两人的身后传来女生痛苦的嘶吼。江远转头看去，只见刚才的寝室四楼，一只有成年雄狮大小的老鼠，一口咬在求助女生的大腿上：“求求你不要！救命啊！”女生挣扎了几下，向江远投出求助的目光，但大老鼠非常凶猛，只是几下就咬断了女生的脖子。女生的脑袋重重地落在地面上，发出一声沉闷的撞击声，鲜血顿时四溅而出，染红了周围的地面。她的嘴角还挂着一丝殷红的血迹，眼神中充满了痛苦和绝望。女生的下半身随之倒地，不停抽搐着。死亡来的是那么突然，女生自始至终都没有任何反抗的机会，就被一只老鼠活活咬死。变异鼠王 LV 2 5白银级 BOSS 第166章：变异鼠王。这只巨大的丧尸老鼠体型庞大，约有两米五长，身躯肥硕，浑身覆盖着褐色的肮脏、破烂的皮毛，眼睛深陷在头颅之中，闪着血红色的光芒，牙齿锋利如刀，口水混着血迹淌下，散发着臭气熏人的味道。它的尾巴像是一根肮脏的绳子，时不时抽打着，嘴角还挂着残留的食物碎渣。它的四只爪子非常强壮，每一下落地都能震动周围的土地，发出沉闷的轰隆声。在背上还满是破烂和血污。看起来十分可怕。巨型老鼠在解决了女生的尸体之后，鼻子微微一动，仿佛嗅到了什么。随后，他猛地抬头，眼睛死死盯着江远。好、哦，这只大老鼠的叫声和传统意义上的老鼠没有半点关系。江远连忙朝大老鼠丢了个探视。变异鼠王 LV 2 5白银级 BOSS， 状态疯狂，生命值 1.5 八6 6攻击力509防御值150技能。鼠疫被变异鼠王咬伤的目标有 20% 的概率进入中毒状态，中毒的目标移动速度减缓 30% 持续5分钟。在中毒期间，变异鼠王对目标造成的伤害提升 10% 呼朋唤友，变异鼠王发出令人胆颤的呐喊，方圆一千米内的老鼠都会响应鼠王的号召。被召唤的老鼠等级不会高于18级。恐惧，变异鼠王以恐怖的外表吓退目标，在进入恐惧状态后，目标会失去控制，不自觉的后退。该技能的效果取决于变异鼠王和目标的等级差。变异鼠王高于目标十级时，效果达到最大；当目标等级高于鼠王五级时，该技能无效。特殊状态疯狂，变异鼠王完全无视疼痛感受。好、哦，变异鼠王叫唤一声后，直接从四楼跳了下来，随后四条腿迈开，朝着江源猛冲而来。哈哈，就让你炎魔大爷来解决这只小老鼠吧！小炎魔看到变异鼠王出现，表现得相当兴奋，直接一马当先冲了过去。江远刚想打开魔界之门处理这只 BOSS， 看到小炎魔这兴奋的样子，还是停住了手上的动作。毕竟他也想看看这五级的小炎魔种族天赋究竟逆天到什么程度。只见小炎魔从地上跳起，一个头锤直接砸向变异鼠王。鼠王低吼一声后，马上躲开。小炎魔失去目标，直接砸到了地里。要不你回来算了？江远忍不住嘲讽道：“人类小子，你别吵！本大爷刚刚只是热身。”小炎魔嚷嚷道。只见他肚子一阵收缩。喉咙上下滑动，随后一团滚烫的黑烟从他的嘴里喷出。很难相信小炎魔这么小的个子，却能喷出比他人还高十倍的超级火焰。江远看到这一幕，立刻严肃起来。小炎魔的喷火有多强，他可是再清楚不过的。小炎魔的速度很快，变异鼠往往躲避不及时，从小炎魔嘴里吐出的火焰正好命中鼠王的脑袋。尽管变异鼠王忍着疼痛从猛火中脱离开来，但他脑袋上的一大片皮肤已经被烧伤，烧伤的部分露出鼠王的皮肤。上面还留着黑红色的脓血，看上去恐怖无比。看到本大爷的实力了吗？小炎魔站在鼠王身前不到一米的位置，双手环抱于胸前，表情无比的嘚瑟。变异鼠王不停的甩头，小炎魔的恶魔吐息带来的灼伤效果不停的剥夺着鼠王的生命值。但鼠王有疯狂状态在生，他是感受不到火焰灼伤给身体带来的疼痛的。好、哦，只见变异鼠王朝身前的小炎魔猛地吼出一声，表情变得无比狰狞。脸上的血块和肮脏的皮肤挤在一块，整个脑袋都是血肉模糊的样子。小炎魔突然一愣，眼球慢慢发散，啊、随后转身就跑。救命啊！杀人了！江远一阵无语，他明白这是变异鼠王的恐惧技能发挥作用了。虽然小炎魔在三维数值上和变异鼠王相差并不大，但要知道，小炎魔在五级，而变异鼠王可是二十五级，这样一来一去，相差二十级，鼠王的。恐惧效果在小炎魔身上得到了最大的发挥，撑着小炎魔陷入恐惧状态，变异鼠王乘胜追击。他突然跳了起来，把小炎魔一口吞进了肚子里。江远刚想上去帮忙
，却又想到小炎魔那恐怖的身体防御。嘎嘎嘎！江远猜测的没错，那只深渊鼠王在咀嚼了几口之后，发现不对劲，又把小炎魔吐了出来，连带着吐出来的还有变异鼠王自己的牙齿。没错，他咬小炎魔，硬是把自己的牙齿给崩掉了。卧槽！小炎魔回过神来，看到自己身上沾着的黑红色粘液，马上反应过来：“你敢吃老子！”小炎魔全身都烧了起来，又是一团火焰喷出。小炎魔明显是气上头了，一顿喷火还没完，只见他小脚往地上一踹，借助地面的反冲力猛地跳起。他的力量非常惊人，这一跃直接跳在了变异鼠王的背上。小炎魔一只手抓着鼠王的毛发，另一只手握着拳头，不停的敲打：“让你吃我，让你吃我，江远。”第167章，侍从契约。虽然小炎魔自带种族天赋，但等级劣势毕竟摆在那里。别看他现在占据了上风，过一会怕是要遭殃。江源想了想，还是决定出手。几个呼吸的时间，严明血煞悄然出现在变异鼠王的背后。嘎嘎！变异鼠王嗅到了不对劲，想要转头查看自己身后的情况，但这一切都已经为时已晚。血煞手起刀落，那变异鼠王仿佛就被顶住了一样。咚！随着一声撞击，鼠王的脑袋落在地上。你击杀了变异鼠王 ，LV 2 5白银级 BOSS， 获得经验值75万点，获得额外奖励。变异鼠王的腐烂皮肤 8， 领地令牌一，二阶魔盒四。你升级了，目前等级39。江远得到了变异鼠王的击杀奖励，获得了大量的经验，直接让江远再次达到了等级界限。不过，出乎江远意料的是，这个领地令牌是什么东西？江远连忙打开系统背包，领地令牌。特殊道具使用后，将周围的建筑物纳入领地范围内，令牌持有者自动成为该领地的领主。在领地内，领地成员可以得到一定程度的属性加成。备注：领地占地面积不得超过三千亩。看到令牌的介绍，江远兴奋起来了。这可是绝对的好东西啊！人类小子，你出手干嘛？知不知道我马上就要打赢了？小炎魔很是不爽，现在还在不停的鞭尸，好像和这只变异鼠王有什么深仇大恨一样。五级仔。我再不出手，你就要被这只狗给咬死了！数值差距看不到吗？江源也不跟小炎魔客气，直接开骂。哎呦，随你怎么说吧，强者的道路必然是不被俗人理解的。小炎魔摆摆手，表现得非常洒脱。也就在这时，他看到了江源手上的令牌，这是什么？小炎魔一个跳起，想要把江源手上的领地令牌夺走，却被江远一脚踹飞。你怎么能这样？小炎魔躺在地上，手扶着自己的脑袋。别说了。试试这个，江远拿出两个二阶的魔盒，准备让小炎魔再试试。毕竟之前江远手里的二阶魔盒不多，现在变异鼠王又爆出来八个，让江远拿出几个喂小炎魔也不是不可以。毕竟五级实在有些不够看了。现在的末世，随便抓一条狗等级都比小炎魔高。卧槽，多谢大哥！小炎魔一看到魔盒，立马两眼发光，一口塞进嘴里，又是一阵嘎嘣嘎嘣的声音。不过相比于一阶魔盒，二阶魔盒更耐嚼一些。小炎魔吃了。差不多两分钟才吃完江源给他的两枚二阶魔盒，哥，小炎魔打了一个饱嗝，露出了幸福的表情。与此同时，他的肚子上原本暗淡的火焰突然烧了出来。江远看得啧啧称奇，怎么了吗？小炎魔疑惑地问道。他注意到了江远的表情。莫，江远指向小炎魔的肚子。小炎魔低头一看，现在不只是肚子，他脖子以下的全部身体部位全部都烧起来了。卧槽，着火了，着火了！小炎魔惊慌失措，来回不停的奔跑。就在此时，火势再次变大，把小炎魔的整个身体都覆盖了。江远略感不妙，这小炎魔怎么感觉要爆炸了一样？而正当江远准备把死灵尸龙弄出来给小炎魔灭个火时，火势散去了，留下小炎魔一脸懵逼的站在原地。炎魔 LV 十幼年体，称号死灵族倒数第一战神，状态死灵清河，炽热，生命值三 W， 攻击力。690防御值350技能黄泉之子大灭恶魔吐息张牙舞爪。卧槽！江远一阵惊叹，原来升级还带燃烧特效的，而且小炎魔 T M 一升就是五级，真的是牛逼！我真的升级了，哈哈，本大爷终于升级了！小炎魔感受到自己的变化，兴奋的叫喊着，周围一些零散的丧尸被吸引过来，马上又被他一口火焰烧死。看到小炎魔这几乎癫狂的状态，江源忍不住问道：“你没升级过吗？这么激动干嘛？我好像确实没有升级过。原来魔盒正的能升级，我还以为爷爷骗我的呢。”小炎魔脑袋一歪，沉思着。这下轮到江源懵逼了：“你从来没升过级，那之前为什么不是一级，而是五级？”
。江远心中满满的疑惑：“啊，我一出生就是五级啊！”小炎魔两手一摊，表示无辜。好吧，这倒是江远没想到的。对待小炎魔，绝对不能用常人的眼光。我的好大哥，你还有二阶魔核吗？我想吃！小炎魔抱住江远的小腿，眼睛干巴巴的望着江远。没了，我觉得你还是比较适合吃泥巴。江远立马拒绝，两枚二阶魔核才触发一次升级。鬼知道小炎魔的下次升级要消耗多少魔核，江远又不是什么暴发户，哪能说给就给？哎呦，求你了！咚咚咚，小炎魔直接跪在了江远身前，我不会给。就当江远想要再次拒绝的时候，地面缓缓浮现出一个红色的圆形法阵，法阵颜色一点点变红，从最初的浅红色变成了现在的血红。随后，血红法阵一点点上升，把江远和小炎魔两人包围在了圈子里。超凡生物炎魔幼年体。想要和你签订侍从契约，侍从契约，炎魔幼年体正式成为你的侍从。签订该契约后，你的侍从将无法对你造成有效伤害。如果在契约期间，侍从发生背叛，你有权凭借该契约将其处死。这是啥？看到系统突如其来的机械音，江远那是懵了。我我也不知道啊。小炎魔也是一头雾水。这不是你弄出来的东西，你跟我说不知道？这是我的传承能力，我都没有关于这个什么契约的记忆。小炎魔不停地摇头，江远低头陷入沉思。小炎魔看上去确实不知道侍从契约是什么。根据自己的判断，这侍从契约很有可能是炎魔一族的特有能力。小炎魔向江远下跪，这一行为成功触发了侍从契约的出现。但抛开侍从契约的来由，只谈好处的话，这玩意对江远真是百利而无一害啊！短短的两分钟内，江远心里已经打好了一千个算盘。小鬼，跟我签了，这契约怎么样？江远蹲下身子。满脸笑容看着眼前的小炎魔，人类，你当我是傻逼吗？签了这契约，我不就成了你的狗了？小炎魔破口大骂，他是年纪小，但绝对不傻。四枚二阶魔核，江远伸出右手比了一个四，切！小炎魔双手环抱于胸前，把头别过去，一脸高傲。十枚二阶魔核，江远加价，但小炎魔还是不为所动。升级的爽只是暂时的，当狗却是一辈子的。小炎魔冷冷地说道。十枚二阶魔核都不同意，但江远根本不慌，因为他还有对策。升级的爽只是暂时的，不，只要你签了这个契约，以后杀丧失掉了魔核，我和你九十一分成。一时升级一时爽，一直升级一直爽。第一百六十八章大灭。哦，听到这里，小炎魔这才把脑袋转过来。这么一想，江远说的好像还挺有道理的。只要自己每天都有魔核吃，每天都能升级，那一直当狗也不是不可以。九十一不行，咱俩五十五开。小炎魔伸出他的双臂，手掌张开，五根手指头全部竖了起来。五十五开，你还是吃粪去吧，最多八十二开，不能再多了，顶多给你拿两层。成交。果然，这就是人类说的讨价还价技巧吗？真的好用。我的那些死人兄弟没骗我。小炎魔笑嘻嘻的说道。江远这才反应过来，自己这是中了小炎魔的圈套。不管了，反正他都要给自己当狗了。多给他一层魔核也没啥，毕竟狗的东西也就是主人的东西。随着小炎魔再次磕头，那血红色的法阵在空间裂成两半，化作两道红色的光。一道光融入了小炎魔的额头，在他的额头上形成一个红色六芒星的标识。另一道光飘向江远的脖子处，可是，在触碰到江远脖子上的石像鬼纹身时，那道光好像颤抖了一下。不会吧？江远暗道不妙，体内的灾厄石像鬼似乎排斥这个侍从契约。就在江远疑惑之时，系统的消息传来，受到未知力量影响，侍从契约发生了变化。侍从契约转化为主仆契约，主仆契约，炎魔幼年体正式成为你的奴仆。该契约效果如下：一、签订该契约后，如果你的奴仆对你发动攻击，那么你会免疫这次攻击，同时你的奴仆会受到三倍伤害反噬。二、在任何情况下，你有权将你的奴仆处死。三。你可以任意挑选一个奴仆的技能，复制到你的技能栏中。系统画壁，那道红色的光芒左右摇晃，最终停留在江远的右手臂三角肌处。江远把袖口拉上去，这才能看到隐蔽的纹身。同样是六芒星，只不过江远这个是黑色的，和他的石像鬼纹身有些类似。为什么你的六芒星是亮着的？小炎魔指着江远手臂问道。江远低头一看，小炎魔说的没错，他手臂上的纹身确实是一闪一闪的，没错，甚至还有一点痒。江远伸出右手去摸六芒星纹身，脑海中浮现一大串的文字。你可以将奴仆的任意技能调整后复制到六芒星中，等同于你拥有了该技能。目前可供选择的技能如下
、黄泉之子、大灭、恶魔吐息、张牙舞爪。江远通过契约可以获得小炎魔的任意技能。不得不说，炎魔一族的技能一个比一个变态，无论哪一个放到末日游戏里都是无解的存在。但此时江远的心中已经做好的打算。随着江远意念一种，小炎魔脑袋上的六芒星突然亮起一阵红色的光芒，随后暗淡下去。这是什么？小炎魔还是处于一脸懵逼中。江远的黑色六芒星已经暗淡了下去，他的技能也多了一栏。大灭受到致命伤害后，瞬间恢复至满状态。冷却时间288小时，在死灵界范围内无冷却时间。没错，大灭就是江远选择的技能。虽然小炎魔的恶魔吐息非常具有危险性，但和大灭相比，还是略逊一筹。每过288小时就能刷新一条命，这不是纯纯的变态吗？江远露出了他在末世中少有的笑容，自己好像离无敌越来越近了。人类，你在笑什么呀？小炎魔看到江远这样子，皱起了眉头。你不知道发生了什么吗？江远疑惑。按道理来说，小炎魔应该知道契约发生变化了呀。不就是我们签订了侍从契约吗？别忘你许诺我的两成魔盒啊！小炎魔说道。江远诧异，看到这小炎魔确实不知道所谓的侍从契约已经变成主仆契约，甚至就连江远拥有了他的技能这件事也不知道。感情他一直都被蒙在了鼓里啊！这灾厄识相鬼也太变态了吧！想到这里，江远对石像鬼的好奇心又重了一分。说起来，他能得到灾厄石像鬼纯属的巧合，但这玩意绝对是江远见到过最变态的东西。就是不知道江远能不能得到更多的石像鬼了。但他也知道，这种超越认知的东西绝对是可遇不可求的。小子，你在发什么呆啊？你不会想赖债吧？小炎魔打破了江远的思绪。别担心，我向来说到做到，答应你的魔盒不会少。江远瞟了小炎魔一眼，微笑着回应道：“那就好。”我们去杀怪啊！小炎魔摩拳擦掌，脑子里已经幻想着自己能得到多少魔盒了。卧槽，差点忘了我这次是来救人的，快跑！江远突然意识到不妙，现在离浅浅还是生死未卜，万一迟了一步，那可就糟糕了。你等等，我太矮了，跑不了那么快。小炎魔在江远屁股后面卖力的追着。死灵界，死灵三殿之战神殿，果然一切都是命中注定的。我是君王的侍从，我的孙子成为了下一任君王的侍从。这就是炎魔一族的宿命啊！霍尔尼尔感叹道。不过，为什么这次的侍从契约给我一种陌生的感觉？第169章，龙哥，明竹楼，应该就是这里了。江远找到了李浅浅的那栋寝室楼。小鬼，你发现没有？这个学校里有点不对劲。江远似乎察觉到什么不对劲的地方，喃喃道：“不对劲？你是指这里的女生颜值不够高吗？”小炎魔贱兮兮的笑道：“算了，跟你说话是我的错。”江远摆摆手，在这一路上，江远就只看到了一个活人，而且这寝室楼这种最应该有丧尸的地方，却没有遇到几只丧尸，真是奇怪的很。江远带着小炎魔往明珠楼里走去，刚走到二楼，江远就发现这里有一间房子是虚掩着的，一阵风吹过，正好把房门吹开。江远看到了里面的景象，这是一个披头散发的女人在寝室中间的过道上悬浮着，当然，她不是平白无故就悬在半空的。他的脖子上缠着一条用棉被制造的绳子，这条粗绳顶端绑在排水管上，把女人吊在半空。女人的下方还有一条小板凳，不过现在已经倒在地上了。江远顺道走进了这间寝室，仔细观察起来，女人的身上没有一丝受伤的痕迹，而且她死之前并没有被病毒感染。毫无疑问，这人是自己上吊的。哎，江远刚叹一口气，小炎魔的声音就从厕所里传来：“小子，快来看！”江远疑惑地走了过去。一进厕所就被眼前的景象吓了一跳。女子国际学院的寝室厕所普遍比较大，而此时这间寝室的厕所里，两个女生以同样的方式上吊，脚尖下垂，眼神呆滞，看上去恐怖无比。死！江远倒吸一口凉气。这三个女人的情况也是一样，身上没有任何伤口，死之前也都是人类。你们人类都这么脆弱的吗？小炎魔嘟着嘴说道。江远没有做出回应。这间寝室的四个人无一例外上吊自杀。选择用这种方式逃避末世的恐怖，或许是因为遭遇不同，江远无法体会到他们生前面临的那种恐惧。但江远确信，只要自己能成为别人的恐惧，那么恐惧就永无可能将他吞噬。走吧，江远招呼着小炎魔离开。很快，他们就到达了二楼尽头李浅浅的寝室。江远在一间门牌号是211的房间前停下了脚步，伸手推门，门是锁着的。怎么说？要不我把门撞开？小炎魔有些跃跃欲试了。里面有人，江远的话把小炎魔吓了一跳。卧槽，你怎么知道里面有人呢？二货，这门是从里面锁上的，而且
，窗户都被封死了。”江源指着门两侧的小窗户说道：“好吧，那咋整？”小炎魔无语。咚咚咚！只见江远伸出一只手，在门上敲了起来。敲门的同时，还不枉朝小炎魔说一句：“我不喜欢暴力。”闻言，小炎魔嘴角一阵抽搐：“你不喜欢暴力？我信你个鬼！你个人类坏得很！”咚咚咚！江远连续敲了几次。里面都没有任何回应，咋办？他们好像不愿意给你开门。小炎魔嘲讽道：“该你出马了。”下一秒，江远将地上站着的小炎魔一把捞了起来。“卧槽，你要干嘛？”只见江远一只手抓住小炎魔的肩膀，一只手抓住小炎魔的小腿，随后将小炎魔的整个身体横放，形成工程装的形态。不带一丝犹豫，江远由小炎魔的头冲击大门，砰，砰砰！哎呦，你真不是人！小炎魔想要从江远手里挣脱，奈何在江远死气的包围下，小炎魔根本动不了，直接变成了江远的开门工具。门的铁做的，但小炎魔的头绝对比铁还硬，没撞几下，这铁门中间就陷进去一块。但小炎魔还是毫发无损。别撞了，别撞了，我们给你开门。正当江远撞的正嗨的时候，房间里面传出一道女声。江远把小炎魔放到地上，你看，我就说里面有人吧。小炎魔摸着头。一句话也说不出来。虽然这样他感受不到疼痛，但被人当作工程装用，总有一种屈辱的感觉。很快，门被打开，开门的是一个看上去有些憔悴的短发女生，名叫孙曼文。孙曼文看到小炎魔后，先是愣了一下，随后又看向江远，表情明显有些紧张。你想要怎么样？孙曼文双手交叉于身前，环抱肚子，两只手掌分别抓着身体两侧的肋骨。这是人在遇到危险时下意识做出的保护姿态。李浅浅在不在寝室里？江远开门见山，直接丢出问题。听到“李浅浅”三个字，孙曼文的瞳孔明显有短时间的扩张，随后支支吾吾的答道：“李浅浅，我不认识。”江远没有说话，他正在等在死灵三头犬汇报房间里的情况。房间里还有其他人吗？江远问道。没，没有，就我一个人。我不太喜欢别人对我说谎。江远微微一笑，绕过孙曼文，朝着房间里面走出。你要干嘛？孙曼文惊呼道：“想要阻拦江远，但伸出去的手被跳起来的小炎魔直接咬了一口。”啊！孙曼文倒在地上，痛苦不止。江远没有理会，打开了房间最深处的衣柜。好家伙，这么小一个衣柜里竟然藏了两个活人！啊！求求你不要杀我！江远一打开衣柜，里面的两个女生就像见到什么魔鬼一样，顿时发出痛苦的哀嚎。江远丢去探视，两个人都不是李浅浅。妈的！江远暗骂一声：“别吃我，别吃我好吗？”两名女生刚才衣柜里出来，立刻就跪了下来：“别吃我！你们在说什么？”这下倒是轮到江远不知所措了。听说过“别杀我的”，这“别吃我”还是第一次见。啊！两名女生看到江远的反应后，明显愣了一下，犹豫两下后又站了起来：“你不是龙哥的人，我连龙哥是谁都不知道。”江远皱起眉头。这时候，孙曼文哀嚎的声音越来越大。我被感染了，我被感染了，怎么办？怎么办啊？第170章抽签的阴谋。江远转头看去，只见孙曼文在地上来回打滚，右手食指在流血。于是看了一眼小炎魔，小炎魔站在江远边上，不好意思的挠挠头：“别吵了，就破了个皮而已，你哭那么大声干嘛？”江远不耐烦的喊道：“呜、哦，我要被感染了。”孙曼文依旧在地上不停的打滚，眼神中满是绝望。仿佛自己马上就要变成血淋淋的丧尸了，江远一摸额头，一阵无语。好吧，这人八成把小炎魔当成丧尸了，这也怪不了孙曼文。小炎魔这样子，看上去确实有些恐怖。咬你的不是丧尸，你没有被感染。江远在说道。可是孙曼文竟然不信江远说的话，就是一直哭个不停。读这种国际学校的女生，一般都是富家千金那类的，从小到大都是娇生惯养，哪里受得了这种委屈？草 ，T M， 给老子站起来！江远火了，孙曼文的哭声属实把他弄得很烦。果然还是暴脾气来的好使。江远这么一吼，孙曼文直接不哭了，畏畏缩缩的站起来：“你说的是真的吗？我不会被感染。草了，我骗你干嘛？你要是被丧尸抓了，现在眼睛已经开始发白了。”江远一阵无语。好吧，孙曼文慢慢移动，和剩下的两名女生站在一起。这种抱团的行为能够给予他们为数不多的安全感。小子，他们要是不听话，我直接帮你揍他们。小炎魔在一旁摩拳擦掌，愤愤地说道：“在末世里做个大恶人，确实是爽的不行。你一边歇着去吧。”江源把小炎魔拎起来，扔到外面。
，这三个女生已经是受惊的状态了。小炎魔再这么一下，等江远问话的时候，他们可能什么也回答不上来了。你，你想怎么样？孙曼文鼓起勇气问道。他是寝室三人目前的主心骨，按照三人的抽签规则，孙曼文需要独自应对这次敲门者，以此来掩饰寝室另外两人的存在。不过倒是没想到，江远一下就发现了躲在衣柜里的两人。我不会怎么样，我只是想知道李浅浅在哪里。江远又恢复了和善的语气：“黎浅浅，你是他的什么人？”孙曼文问道。看这样子，黎浅浅确实是这个寝室的了。现在是我在问你，回答我的问题。”江远冷冷地说道。他没有再用吼的了，因为江远明白，想要和这些人建立有效的沟通，自己的语气绝对不能太凶。毕竟这三人本来胆子就小。“好的，好的。”黎浅浅应该是被龙哥带走了。”孙曼文说道。“龙哥，你们说的龙哥到底是什么人？”江远疑惑，一说到龙哥，三名女生身体明显颤抖了几下。最后，之前请求江远别吃他的那个女生回答道：“龙哥是这块区域的地头蛇，末世后他在我们学校里建立的根据地，他经常会去各个寝室里寻找丧尸或者活人。”李浅浅应该是被他带走了。江远闻言恍然大悟，之前他心中的猜测是正确的。这种人和丧尸都偏少的地方，大概率就是有一个规模比较庞大的庇护所，庇护所将附近的幸存者聚集起来。又找时间清除附近的丧尸，所以江远在学院里看到的丧尸不多。那只二十五级的变异鼠王应该是这里的幸存者处理不了，所以才会被江远遇上的。既然有避难所，你们为什么不去？等下，江远意识到了什么不好的事情？你们说的那龙哥是不是做了什么不好的事情？江远焦急地问道。现在的情况就是李浅浅被一个叫什么龙哥的人带走了。如果龙哥不是什么好东西的话，那李浅浅的处境可就糟糕了。呜、哦。江远这么一问，三人几乎是在同一时间哭了出来。你们说的龙哥在哪里？江远脸色一沉，在教职工宿舍园那块地方都是他们的。孙曼文抹去眼泪，缓缓道来。他已经看出来，这个白头发的青年是为了李浅浅而来的。行，得到李浅浅的消息，江远转身就准备离开，却又被孙曼文叫住了。等下，如果你被龙哥活捉了，请不要向龙哥透露我们三个的存在。孙曼文表情挣扎。他清楚龙哥手下有多少人，江远这边就只有他一个人和一只奇怪的宠物。无论如何，在孙曼文看来，江远从龙哥手里绝对捞不到任何好处。但江远现在已经知道了自己等人的存在，按照龙哥的惯例，他肯定会想办法逼迫江远说出自己在学校里认识的人。孙曼文现在做的就是避免自己等人因为江远的出现而暴露在龙哥的视野中。呵呵，听到孙曼文说的话，江远不由得冷笑一声，他也明白。孙曼文是觉得自己肯定会死在那什么龙哥的手里，于是江远停下脚步，随后转身朝着孙曼文三人微微一笑：“李浅浅被抓走，跟你们三个应该脱不了干系吧？”江远的话让孙曼文三人冻在了原地，愣是半个字也说不出来。江远其实早就看出来了，寝室里这三人应对外来幸存者的方式，供出一个人，其他的人则躲起来。李浅浅大概率就是被这样当成了牺牲品。李浅浅是自愿的吗？江远问道：“他还是决定问问，免得最后弄了误会。”是自愿的。孙曼文鼓起勇气回答：“把你们抽签用的东西拿出来。”江远伸出手，这……孙曼文的表情明显有些犹豫，但在被江远瞪了一眼后，孙曼文还是把口袋里的东西拿了出来。这是四张纸条，清一色的写着“牺牲”二字。看到后，江远立马明白了。第二次孙曼文等人的抽签是怎么样的，江远不清楚，但这第一次，李浅浅绝对是被几人陷害的。四张纸条全是牺牲，唯一不知道真相的李浅浅就成为了牺牲品。对不起，我不知道你和李浅浅是什么关系，但请不要杀我，我什么都可以做的。孙曼文拿出纸条后，马上跪在地上，向江远哀求。第171章，只打正面，我不会杀你们的。江远冷冷说了一句，随后便转身离开。谢谢，谢谢。孙曼文三人顿时松了口气，身体一软，瘫坐在地上。江远从房间里出来。看了一眼地上躺着的小炎魔，此时的小炎魔头向上平躺在地上，敲了个二郎腿，看上去非常惬意。小子，完事了！小炎魔看到江远出来，贱兮兮的笑了起来。江远撇了撇嘴：“你在外面倒是很爽，给你个任务，进去把他们三个杀了。”江远的话让小炎魔一时半会还没反应过来：“你不是说不杀他们吗？我只是说我不杀他们，没说不让你杀啊！”江远似笑非笑的表情把小炎魔搞得摸不着头脑。你真不是人啊！你现在不是三十九级了吗？要经验有没用？小炎魔嘟着嘴，很是不情愿。杀戮榜下一次发放奖励要快了。
不多杀点人，到时候我排名掉了怎么办？江远无语。行，你牛逼！小炎魔朝着江远竖了一个大拇指，样子看上去有点滑稽。不过他还是按照江远的话走到了房间里面。江远在走廊上看向远方，寝室里传来了孙曼文等人的惨叫声：“你是什么东西？不要过来！”啊！你击杀了孙曼文 ，L V 一获得经验值零点，获得额外奖励破旧的女士短裤二。完事之后，小炎魔从房间里走了出来，怎么还留了一个？江远疑惑，他只收到了两条系统消息，证明小炎魔还留下了一条命，里面有个女的怀孕了，我觉得还是不杀比较好。小炎魔说道，他的爪子上沾满了鲜血，不过嘴巴边上并没有，看得出来他和一般的死灵生物不一样，对人类血肉并不感兴趣。你还能看出来别人有没有怀孕呢？算了，随你吧。江远两手一摊，自顾自走了下去。小炎魔紧随其后，江远自认是个自私的人，但也不是完全没有良知的。那名女生估计怎么也想不到，肚子里还不到半个月的孩子，竟然救了她一命。江远和小炎魔一路赶到教职工宿舍，期间又遇到了一只二十级的变异鼠王，但江远这次为了省时间，直接让血煞出手了。很快，两人就来到教职工宿舍附近的一个树丛里。从这里看去，宿舍的好几栋大楼都有人在阳台上巡视。龙哥和他的团伙已经把这几栋楼占据为临时避难所了。教职工宿舍背面是山，前面三个方向又有铁围栏，确实是避难所的绝佳选择。光从表面上看，这里的幸存者绝对不少。我们要怎么溜进去？有什么战术没有？小炎魔躺在一簇灌木丛上，眼睛看着前方严防死守的宿舍避难所。谁跟你说我们要溜进去了？江源撇了撇嘴，老子只打正面。说罢，江源一把抓起小炎魔。直朝着铁门走去，在阳台上四处观望的幸存者足足有八人，再加上正门本来就是加强看护的地方，江远一出现就立刻吸引了众人的目光。你是什么人？是来投靠龙哥的吗？正门突然走出来一个满脸刀疤的男人，他刚才应该一直藏在江远视线的视角，所以江远刚才并没有发现他。面对刀疤男人的问话，江远抓着小炎魔一声不肯，就这样缓缓向铁门走出。喂，白毛，老子问你话呢。刀疤男见江远没有理睬自己，火气直接上来了。虽然他的等级没有江远高，看不透江远的三维数值，但是他知道自己的优势。他的兄弟多啊！现在最近几栋宿舍楼已经有不少人在赶过来的路上了。终于，江远在铁门前停下脚步，眼神死死盯着刀疤男。开门，江远开口：“哈哈，你说什么？”刀疤男立马笑了出来：“是来投靠我们龙哥的吧？刚才老子问你话。”你为什么不回答？刀疤男的眼神里充满了戏谑。这时候，已经有两个避难所的兄弟赶了过来，人数上的优势让刀疤男说话的语气都自信了不少。十枚一阶魔盒，这是开门的费用。刀疤男从门缝中伸出一只手，向江远索要魔盒。其实这是刀疤男对江远的针对。一般幸存者想要加入避难所，可不用付出这么多的代价。别看只是一阶魔盒，但就现阶段而言，拥有十枚一阶魔盒的幸存者也是不多的。江远这种大户毕竟只是少数。江远把小炎魔放在地上，向刀疤男伸出右手。刀疤男见状一喜，就当他以为江远准备付出那所谓的开门费时，江远突然抓住刀疤男的右手，随后猛地一拽，啊！面对突然的威胁，刀疤男完全没有心理准备，整个身体撞在铁门上。他哪能想到江远真的会动手？江远没有丝毫犹豫，二次用力。只见江远猛地向后一扯。刀疤男的手臂硬生生的被江远扯了下来，骨头和肌肉被残忍的撕裂。不，我的手臂！啊！刀疤男顿时发出凄惨的哀嚎声。剩下的两人想要帮忙，但江远几乎是在一个瞬间就完成了这套动作，补救为时已晚。再看刀疤男的断臂处，鲜血瞬间如喷泉般喷涌而出，染红了周围的衣服和地面，皮肤和肌肉被撕裂开来，露出惨白的骨头和断裂的血管。刀疤男长大了嘴巴。愣愣地看着自己肩膀上的缺口，眼神中满是绝望和后悔。然而这还没有完，只见江远抓起刀疤男的断臂，一口插进刀疤男的嘴里。嗯，江远左手抓着刀疤男的衣领，右手抓着断臂的手腕，从上往下压，用蛮力把刀疤男的断臂塞进了他的食道。另外两人想要阻止，但他们伸出的手马上又被小炎魔拍了回去。无奈，剩下那两人只能眼睁睁看着刀疤男吃下自己的手臂。刀疤男的嘴巴被撑破，嘴角从两边大范围的撕裂，支离破碎的呻吟声从他的喉管中传出，但却被堵着满嘴满后，无法发出清晰的声音。这就是39级江远超强的绝对力量。第172章。
，搜寻，放，放过！刀疤男凄惨着叫唤着不清楚的声音，鲜血从他的口中和右肩断臂处流出，但江远就像是没有听到一样，使出全身的蛮力，成功把整条手臂塞进了刀疤男的身体里。就是不知道这期间戳穿了多少器官。你击杀了霍静 ，LV 1 6获得经验值零点，快跑啊！快去叫龙哥，跑！剩下的两人，加上原本准备赶过来的人，全部都在第一时间往后跑。现在是个人都看得出，江远就是来找茬的。找茬不害怕，怕的就是被强者找茬。江远上半身溅上了鲜血，包括他的脸。江远的头发本就是雪白一片，加上一些鲜血的点缀，看上去颇为恐怖。卧槽，怎么办？最近的一个宿舍楼的二楼阳台上站了两个人，他们见证了刚才江远做的一切。现在害怕的不行，不用担心，这个栅栏门是铁制的。只要我们不开门，他一时半会也进不来。”男人人安慰道。“你，你看。”但女人正表情惊恐地看着大门的方向。男人被女人奇怪的表现惊讶到，顺着目光看过去，只见此时的江远缓缓后退了几步，找到一个满意的位置停下，随后一脚踹在铁门上，砰！被锁着的两道门就这样从中间被踹开。仔细看的话，有几根铁柱子已经歪了。江远和小研磨就像什么事都没发生过一样，一脸风轻云淡地走进去。现在轮到阳台上的两人慌了，咱们这下怎么办？女人慌张地问道。她应该没看到我们，先躲床底下再说。男人说罢，真就拉着女人的手跑到床底下里躲起来了。江远其实发现了那两人，但那两人并不能引起江远的注意，就是了。江远现在要找的是黎浅浅，这么多房子，你要怎么找？小炎魔歪着脑袋向江远抛出了心中的疑惑。江远虽然有众多的死灵召唤物，但那些召唤物都是低等智力。只有14名严明血煞可以承担找人的任务。江远已经把他的全部血煞都派了出去，但这里的房子可不止14栋。很显然，江远和小炎魔也要干活了。一栋栋来，我从下往上，你从上往下，每个人搜三层就可以了。找一个叫做黎浅浅的女生。江远理所当然的说道。听到江远说的话，小炎魔更加迷惑了。从下往上我懂，可是从上往下要怎么来啊？就在小炎魔疑惑之际，江远突然伸手。把地上的小炎魔抓了起来，我操，不会吧！看到江远的动作，小炎魔似乎意料到了什么不好的事情即将发生。只见江远向后迎手臂，绕着肩关节旋转一圈，随后就像一个投石机一样，把小炎魔向天上抛了出去。人类小子，我恨你！飞在半空中的小炎魔发出了惊恐的嚎叫声，精准的砸在六楼的一个窗户上，打破窗户，成功进入房间里面。完美！江远拍了拍手，对于自己的准确度，他很是满意。完成了小炎魔的输送工作，江远从一楼开始了搜寻。由于是找人，总的工作量会来得有些困难。江远必须确认一遍所有自己在沿途遇到的女人，用探视之眼扫一遍他们的姓名。考虑到黎浅浅可能已经遭遇不测了，江远就连丧尸也要看一遍过去。一楼没有人住，都是空房间。江远径直来到二楼，这才看到几个人。这栋楼里的幸存者都是男女混住的，看面色似乎生活的不是很好。你是什么人？两名男生看到江远这个陌生的面孔，其中一人想要出手阻拦，直接被江远一拳打穿头颅。还有别的事吗？江远冷冷地看向另外那人，那人还没从同伴的死亡中回过神来，足足一秒才反应过来。江远好像是一拳就把他同伴整个脑袋给干穿了。没，没事。男人自觉地给江远让路。既然如此，江远也没有刁难，继续他的开门工作。每一次开门都像是开盲盒，有几间房子没有人。有几间房子甚至都躺了几具尸体，尸体已经腐臭了，看这样子死了也有一段时间了。从这生活条件来看，这一栋楼应该是给避难所等级最低的那一层人居住的。如果黎浅浅被抓住，在这一栋楼里面的概率会很大。江远伸手打开下一扇门，一拉没拉动，锁着的。按道理来说，已经在安全区范围内，应该不会锁上房间才是。江远对这间房子更加好奇了。江远拿出冰霜重剑，一剑劈碎门锁，几个快步冲到房间里面。随后就被房间里的一幕惊呆了。只见床上躺着一个看上去二十多岁的女人，女人大腿向外展开，脸上泛着红晕，她的右手上拿着不知道什么东西。你，你是怎么进来的？女人看到突然闯进来的江远，眼神里充满的恐惧。江远没有在意女人的行为，只是向她丢了一个探视。不是黎浅浅，打捞了，告辞。江远颇有礼貌地道了歉，才从房间里出去。不是，你把我门都拆了。女人惊呼发狂的声音从背后传来，但江远并没有理会。哎，走向三楼的江远不免感到一丝悲哀。女人虽然对她自己的行为感到羞涩
，但江远并没有觉得这有什么不好意思的。人类本就会有那方面的需求，只是在末世这个人人生存压力骤增的环境下，这种需求被无限放大了而已。其实那女人也是可怜人，孤零零活在末世中，仅仅能得到片刻的安宁。呼，江远深吸一口气，不再想这些。不知不觉，他就在三楼遇上了从顶楼走下来的小研磨。没找到吗？江远问道。看小研磨这样子，好像确实没有什么发现。别说什么离钱浅了，五楼和六楼连个母的都没有。小研磨白了江远一眼，似乎还在为刚才的事情生气。就在江远和小研磨下楼之际，系统的通知传来：“你击杀了张信 ，LV 1 4获得经验值零点。”现在小研磨在自己身边，而江远和他都没有杀人。那这道消息的由来，绝对和严明谢煞有关。江远正思考着，很快又来了一道消息：“你击杀了孔洞飞。” L V 1 4获得经验值零，江远意识到了，打起来了。第173章控制丧尸，咋的了？小研磨注意到江远表情的变化，干活了。江远说，完头也不回的就往楼下跑去，只是一个瞬间就甩开小研磨好几个身位。卧槽，等等我！小研磨在后面死命的追赶。从击杀消息出现的频繁程度来看，那名受到围攻血煞的，很有可能就在这避难所的大本营，也就是龙哥所在的位置。教职工宿舍区两侧都是宿舍的楼房，零零散散住着些人。江远一路深入，最终在前方一个圆形的活动空地上看到了血煞的身影。此时的血煞正位于圆盘的正中央，边上围了一圈，差不多有七八个大汉。江远还在血煞的脚边看到了四具男性的尸体，看样子刚死不久。血煞第一时间感知到江远的出现，只见他在原地凭空消失，下一秒就出现在江远的身后。君王，血煞跪了下来，眼睛注视着江远的脚尖。这是他表示忠诚的一种方式。江源只是点了点头，便让血煞站了起来，注意力放在前面的那几个大汉身上。大汉们同样也在注视江源，眼神中不怀好意。其中两人认出了江源，龙哥就是他，就是他杀了霍进。认出江源的自然就是之前在前门想要帮忙，但最后选择逃跑的那两个人。他们现在一左一右站在一个光头男人的身旁。江源丢了一个探视，龙野 LV 2 0杀戮榜第798位。看来这个龙野就是所谓的龙哥了。龙野面色惨白，诡异但有神的眼睛上下打量着江远。兄弟，你这样强闯我的避难所，又杀我的人，似乎不是很好吧？龙野淡淡说道。按照他本来的性格，他肯定不会给强闯避难所的入侵者客气。但从刚才跟血煞的交手过程中，他也发现了，这次的入侵者很不一般。听到龙野的话，江远并没有觉得不好意思。哦，你说这是你的避难所，就是你的啦。江远冷笑：“怎么，你有意见？”江远的话让龙野顿时哑口无言。江远说的没错，这末世中可没有什么土地产权的概念。龙野本身也不是这个学校的人，他也是在末世后才占据这里的。小子，在我龙哥面前，你嘴巴最好放干净一点。”龙野左边的秦红鳄狠狠地说道：“之前在正门口跑的是他，现在朝江远说垃圾话的也是他。这前后变化真是快得很，足以看出他对于自己老大实力的自信。”等等。让秦红惊讶的是，一向凶狠的龙野竟然制造了自己说垃圾话的行为。龙野吐了一口气，脸上做出一个标准的假笑：“兄弟说的有道理，是我龙某欠考虑了。不知道龙某有哪里可以为兄弟效劳的吗？”龙野的态度很明显，他想要尽可能的避免和江源产生冲突。虽然那个身穿斗篷在半空中飘着的神秘人实力很强，但这个白发少年给他一种更恐怖的感觉，那感觉就仿佛是一只家犬见到了真正的草原雄狮。听到龙野的话，江远皱着的眉头舒展开来。虽然龙野在这块区域作恶多端，但这也是江远该管的。江远的目的只有一个，找到李浅浅。我找一个人，是这里的女学生。江远冷冷说道：“先看看龙野的反应再说。”哦，龙野闻言显示一愣，随后露出恍然大悟的神色。看来兄弟也是性情中人。我这里什么姿色的女大学生都要，送给先生几个又有何妨？龙野一脸“我懂你的表情”，在他看来。江远这种实力的强者来到女子学院的目的无非就一个，那就是寻找可以发泄压力的女人。在龙爷眼中，女人已经成为了可以交易的物品。一阵不好的预感从江远心中升起。看这样子，李浅浅恐怕处境比较艰难了。我只要一个人。李浅浅，江远表情严肃，一步步向前走，慢慢逼近龙爷等人。李浅浅，这，听到“李浅浅”三个字，龙爷先是一惊。然后露出了不可思议的表情。怎么，你认识？江源捕捉到龙爷脸上的微表情。这兄弟，我
，我这里女学生这么多，你换一个如何？兄弟一路找到这里也不容易。这样吧，我送你五个姿色良好的女大学生，如何？你懂的，这学校的女生可都是富家小姐，那叫一。我只要李浅浅，告诉我她现在在哪里。江远厉声打断了龙野的话，龙野一阵沉默，看了一眼身旁的秦红，不知道在想些什么。随后他面向江远，抱歉了，兄弟。你的要求我不能满足你，龙也叹了一口气，装作遗憾的样子。所以我们莫得谈了。江远脸色一沉，兄弟，我知道你实力很强。龙也咬着牙，脸颊两侧的肥肉挤在一块，但我们也不弱。既然谈崩了，那江远也没有什么好说的了。正当江远准备打开死灵之门时，龙也又开口了：“我觉得兄弟，你还是先看看这个再做决定也不迟。”一改凝重的表情，龙也这次是微笑着和江远讲话的。江远顺着龙野的目光向正前方看去，只见前方有三个差不多两米五高的类似箱子一样的东西，箱子的上方盖着黑色的布。从这里看，看江远完全不知道里面是什么东西。把铁笼打开，龙野一声令下，秦红连忙带着两个小弟分别掀开铁笼子的遮布。看到铁笼里的东西，江远的瞳孔剧烈的收缩。这里面不是其他，正是一只又一只的丧尸。每个大铁笼里都有不下三十只丧尸。三个笼子加起来数量直接过百，对于实力的绝对自信让江远没有先行动手，相反，他甚至放下了自己原本抬起的右手，暂时不打开死灵之门。他也想看看这群人能搞什么花样出来。嘎吱嘎吱，铁笼被打开，里面的丧尸鱼贯而出。此刻，江远心中的疑惑上升到极点，因为这些丧尸并没有攻击龙野的手下，更恐怖的是，他们就聚集在龙野的周围，仿佛是等待将军下命令的士兵。看到龙野那得意无比的笑容，江远终于明白他的自信是哪里来的人。这人能够控制丧尸。第174章，活人炼尸。怎么样，小子，现在后悔了吗？龙野展开双臂，身后一百多只丧尸来回晃动，完全展现了自己的底牌。龙野对于江远的称谓也从兄弟变成小子。龙野的这些丧尸最弱的也是十级，其中更不乏十五级的存在，估计是专门收集起来对抗入侵者的。你能控制丧尸？江远皱起眉头，<笑>龙也突然大笑起来。我说让你走，可是你不听，怎么现在后悔了吗？龙也的眼神充满了戏谑，仿佛已经吃定江远的样子。身后这些丧尸就是龙也自信心的来源。白毛小子，虽然我不知道你有几级，但是我后面这些兄弟加起来，可是连二十三级的强者都要害怕的。龙也说的没错，丧尸的单体实力虽然偏弱，但一百只丧尸加在一起。哪怕是最简单的三级走失也是不好惹的，更何况龙野的丧尸没有一个是低于十级的。嘿嘿，他给你比人多哎！小炎魔忍不住笑了出来。他经过江远的死灵空间，虽然调兵技能还在冷却中，但江远通过偷兵还是保留了一千名十五级的死灵族死士，更别说那些跟江远一样达到三十九级的死灵召唤物了。这还是第一次有人想要跟江远比谁小弟多。江远没有说话，他的眼珠不停的打转，仔细的观察起龙野。龙野的身上没有任何武器，而且手上也没有其他动作，这让江远非常疑惑：龙野是怎么控制住这一百多只丧尸的？就在江远思索之时，龙野对他的丧尸小弟下达了指令：“杀，咬死他们！”龙野话音刚落，这些丧尸就仿佛饥饿已久的野兽一般，朝着江远和小炎魔扑来。“你快摇人，炎魔大人，我先上了。”小炎魔很是兴奋，向自己的双手喷了喷火焰，然后就朝着尸潮冲过去了。身为炎魔一族。年仅两岁的小炎魔心中拥有对战争的渴望。随着江远右手抬起，五指舒展，熟悉的死灵之门从地上缓缓浮现。这，这是什么？龙野等人很是懵逼。就在他们的注视下，一名死灵囚徒率先从里面冲出来。死灵囚徒原本身高两米，但现在跟着江远一路升到三十九级后，死灵囚徒的身高也来到了两米五，皮肤就像刷了一层黑色的油漆一样闪闪发光。下一刻。十名一模一样的死灵囚徒从大门中跑了出来，嘎嘎嘎，嘎嘎！十一名囚徒组成一条线，朝着尸潮猛冲而去。面对这些二十级都不到的普通丧尸，死灵囚徒就是完全超标的存在。这些囚徒都不用拿出手，只需要朝着尸潮快速奔跑，撞击瞬间产生的冲击力就能把这些丧尸掀飞。那些被掀飞，你击杀了失败 ，LV 1 2获得经验值零点。听到系统传来的击杀通告，江源有些诧异。龙野的这些丧尸小弟虽然外貌跟普通丧尸一模一样，但名字却不同。失败，这还是江远第一次接触到这个概念。不过，先把这些所谓的失败全部解决了再说。全杀了
，弄干净点，地上不要沾血。”江远下达着他的指令，意思就是让这些他的召唤物把这些尸斑吃得一干二净，连血也不例外。你这是什么东西？你，龙爷等人表情惊讶无比。他们也是喜欢逛聊天频道的人，尤其是龙爷，他身为避难所唯一的老大，空闲的时间除去女人就是聊天频道。而现在他所见到的这些召唤物，让他想起了聊天频道的消息：灰白色的巨人，两个头的恐怖怪物，还有数以千计的持刀士兵，还有杀人不眨眼的镰刀怪物。龙爷甚至还有些不相信，打开聊天频道搜索历史，最终确认了他的猜测。此时，龙爷的整个身体都在颤抖。他意识到自己惹到了不该惹的人。你是江远，龙野面色惨白。太红等小弟的情况也是如出一辙，大哥都绝望了。他们这些当小弟的更加没办法。再看如今场面上，哪还有失败的身影？只有几个死灵族死士在疯狂舔舐地上的血渍。江远眼神示意，血煞立刻按照指示把龙野一把抓起，丢在江远的身前。龙野和恐惧的太红等人不同，从他的眼神中看不出一丝情感波动。仿佛他的内心就和他的头顶一样空荡荡的，什么也没有。你好像不怕？江远戏谑着说道。龙也还是他遇到的第一个以这样平静姿态面对死亡的人。血煞砍断了龙野的两条小腿，只留下膝盖以上的部分。哈哈，龙哥躺倒在地，脸上竟然露出了笑容。我有什么好怕的？你要知道，所有人都会死。江远，哪怕你是等级榜第一也没用，灭绝就是人类最终的宿命。龙哥突然开始风言风语。什么意思？啊？当江远进一步询问的时候，龙哥又闭上了嘴巴，不愿意说下去。告诉我，李浅浅现在在哪里？没办法，江远换了一个话题。李浅浅吗？他就在后面的那一栋房子的顶楼。我不知道你为什么偏偏要找他。你不会想看到他现在的样子的。说话的整个过程，龙也都是笑着的，那是一种无法描述的奇怪笑容，给人的感觉他彻底疯了一样。行吧，我现在需要你告诉我，你这些所谓的失败是什么？为什么你能控制他们？江远抛出最关键的一个问题，他也没想到此次受李师师委托找女儿，竟然能有如此的收获。控制丧尸，这确实是一个值得研究的话题。告诉你也没事，本以为龙也会对此保密，但让出乎江远意料的是，他竟然如此爽快。失败的道理其实很简单，活人炼尸。第175章，银针。活人炼尸什么意思？啊？江远一把抓起龙野的衣领，单手将龙野拎在半空中。近距离的观察让江远注意到，龙野的脖子上有一个二翼天使刺青。不知道为什么，这个二翼天使没有脑袋，但江远也没有过多关注。龙野的两条小腿已经被血煞砍断，留下两道光滑的切面。江远现在把龙野抓起来，龙野的双腿不停地向下流血，血滴在地面，又反弹，一些血渍溅在江远的鞋子上。不用好奇这是怎么做到的，因为你离死也不远了。龙野的脸色逐渐变得惨白，但他依旧保持着笑容。那种笑容是一种发自内心的喜悦。正当江远准备逼供龙野的时候，龙野的嘴角突然溢出一丝鲜血。江远暗道不妙，连忙掰开龙野的嘴巴。只见他的上下牙齿全部沾满了鲜血，而最恐怖的还是他的舌头。龙野的舌头从中间断成两半，前面那节带有舌尖的部位和后半节舌头分离。这就是他满嘴鲜血的来由。舌头上的毛细血管尽数断裂，最后舌尖那一半从龙野的身体中完全脱离出来。啪一下砸在地上，啊啊！再看此时的龙野，他非但没有表现出痛苦，相反，他的表情显得非常兴奋，甚至喜悦。马勒隔壁的江远一脚踹在龙野的小腹，把龙野重新踢回了地面。万万没想到，龙野竟然会用咬舌自尽这种方式避免江远的继续追问。虽然咬舌自尽并不能直接杀死龙野，但舌头上富含着丰富的毛细血管，像龙野这样用牙齿把整根舌头从中间咬成两半的话，必然会大量出血。所以，现在的龙爷可以说是必死无疑了。一旁的小炎魔就在这时跑了过来，看到地上的半截舌头，顿时整个人都呆住了。小子，你这么残忍吗？连他的舌头都不放过？小炎魔惊讶地问道。他刚才没往这边看，不知道是龙爷自己咬断舌头的。现在的龙爷挣的是满嘴鲜血，或者可以说半个脑袋都是鲜血了。没办法，这种自己咬断舌头造成的出血是很难止住的。龙爷在地上喘息着。肺部的膨胀和收缩是他现在唯一能做的事情了。怎么？要不我把你舌头也砍了？江远白了小炎魔一眼，他倒是懒得跟这小鬼解释了。大可不必，大可不必。小炎魔后退两步，连连摆手。如果是其他人，小炎魔肯定会以为是在开玩笑。但如果说这话的人是江远，那小炎魔绝对要严肃对待，因为江远确实属于会做出这种事情的人。啊、呃，剩下那几个活人怎么处理啊？
。小炎魔再次走上前，巧妙的转移话题：“随便，你都杀了吧，弄干净一点。”江远面无表情的从龙野的身体上跨了过去，随后突然转回头，一脚踩爆了龙野的脑袋。小炎魔，小炎魔的心中此时一万只草泥马奔驰而过。你让我弄干净一点，结果你 TM 搞得这么恶心。不过小炎魔当然不敢和江远顶嘴。屁颠屁颠的跑去砍人了，你是什么东西？别过来！剩下的秦红等人看到龙野的惨状，已经很害怕了。现在小炎魔又向他们逐渐靠近，强烈的求生欲望让他们没有过多思考，撒腿就跑。哼！小炎魔见状，只是冷哼一声。别看他平时跟在江远屁股后面走路都费劲，但真要认真起来，他的速度也不是盖的。只见小炎魔膝盖微屈，两条小短腿，黑红色的肌肉暴起，随后猛地一使劲。直接朝着秦红追了过去，解决了龙野的江远，收回了召唤物，独自前往最后一栋楼。虽然他很想知道龙野的活人炼尸到底是怎么做到的，究竟是什么样的秘密才能让龙野不惜咬舌自尽。话虽如此，江远还需要把黎浅浅先救出来再说。毕竟，按照龙野所说，黎浅浅现在的处境恐怕不妙。江远走了进去，相比于之前那栋宿舍楼的破烂肮脏，这一栋楼就显得干净多了。在末世中，这种连鲜血都看不到的台阶属实非常少见。这一栋楼应该是专门有人负责打扫的，想必这就是龙野和秦红这些避难所的高层居住的楼房了。江远在路上没有停留，一路走到六六楼的楼道大门，用五个铁锁牢牢锁住。大门上用写着“进入”两个红色的大字。看到“进入”，江远敢肯定自己肯定是来对地方了。这六楼的房间肯定有什么不可告人的秘密。大门的防御措施做得非常好，后期还做了不少加固。如果江远要进去的话，怕是要费不少力气，所以。他直接摇了一名血煞出来，刷刷刷，血煞挥舞着他的那把比人还高的大镰刀，就像砍瓜切菜一样，把大门削成了好几块。不愧是江远单体攻击力最强的召唤物，这武器的锋利程度真的是断层级别的。如果按照末日游戏的分级的话，江远保证血煞的这把大镰刀至少也是卓越级的超级武器。更何况，按照系统资料所说，严明血煞的武器是会随着他的等级一块升级的。江远猜测，死神之镰距离下一等级也不远了。从大门进入后，江远立刻就呆住了，真是不看不知道，一看吓一跳。六楼的环境和前面五层楼完全不是一个样子的，鲜血，遍地的鲜血，不仅是地板，就连两侧的墙壁，包括门板上都是血渍。这些血渍有鲜红的，也有黑红的。鲜红的血液估计就是今天产生的，而黑红的血液也是在不久前。目光所及之处，皆是红色的血液。呼，江远深吸一口气，又缓缓吐出。这才从这震撼中缓过神来。江远来到最近的一扇门，果然也是锁着的。没有犹豫，江远一脚把门踹开。房间还是简单的卧室加独立卫浴。卧室三张小床上躺着的三个尸体，立刻吸引了江远的注意力。三个尸体是趴在床上的，他们的背上插满了一根根银针，少说也有三十根，把尸体的整个背部都插满了。江远想要确认这三者中是否有黎浅浅的存在，丢了一个探视。卧槽！探视的结果让江远直接懵逼了。这三人全部都是活人，而且不是丧尸，全部都是活生生的人类。第176章，失败。其中最中间的那位便是江远此次的目标——李诗诗的女儿女浅浅。完成任务的小炎魔匆匆赶到楼上和江远会合，见到房间里的一幕，他也是被吓了一大跳。卧槽，你们人类玩的这么花的吗？小炎魔跳上床，歪着脑袋，呆呆的看着床上的三人。江远想要带李浅浅离开。但不知道这些银针的作用，他也不敢轻举妄动。无奈，江远让严明血煞去楼下抓了一个人上来。被抓的是个女人，看样子应该是这里的学生。这是什么？江远沉着脸问道。我也不知道。别杀我，求求你了！那名女生没有犹豫，扑通跪倒在地，接着就是一顿大哭。江远看了小炎魔一眼，小炎魔会意，跳下床，站在那名女生的身前。小美女，别哭了。看到后面那个白头发的小子了没？小炎魔指着江远。女生点了点头。实不相瞒，她是我的小弟，虽然实力和我相比的话有些一般，但也不算太弱。只要你把这些银针的用途说出来，我就让他放过你。说不定这小子还会把你收入他的后宫，到时候你在末世的安全就有保障了。小炎魔双手叉腰，贱兮兮的笑着。这女生闻言一愣，可没过两秒钟，她又磕了一个头。我是真不知道啊，六楼只有龙哥能来，其他任何人都没有六楼的钥匙的。晶莹的泪珠布满了女生的眼眶。他的眼珠现在也是红了一片，江远顿感不妙。按照这女生所说，自己怕是根本没机会问出这些银针的用途了。唯一知道的龙哥已经把自己舌头都给咬断了。滚！
。江远冷冷说道：“啊，女生还有点没反应过来，竟然这么轻易就放过自己了。”女生连忙说道：“那个，如果你想要我做你的女人的话，我可以的。”女生支支吾吾的说道，眼神有点闪躲。她能活到今天，还要多亏龙野的保护。但如今龙野的脑袋都被踩爆了，而女生都没怎么杀过真正的丧尸，等级也只有可怜的两级。如果想要在末世中活下去，寻求江远的保护是他目前来说最合适的选择，毕竟女生惧怕了那么久的龙哥，在这名白发青年面前也不过是蝼蚁一般的存在。我说了，我让你滚！见女生有意留下来，江远语气一沉，表情也跟着严肃起来。对不起，我走，我马上走。这女生哪还敢在这里逗留？站起身就跑。小子，你不帮帮他吗？这女生才二级，在末世里怕是活不下去哦。小炎魔随口说了一嘴，他活不活得下去，关我什么事？江远冷笑，把注意力重新放在黎浅浅的身上。黎浅浅趴在床上，全身上下只有臀部有一块白色的毛巾遮挡。黎浅浅的脑袋正对着江远的方向，他轻闭着眼，面色惨白，看不出一点生机。死！江远考虑再三，决定先拿边上那两人试试手，先看看把银针会有什么效果再说。说干就干，江远走到最右边的那个床位旁边，伸手拔下一根银针。别看这银针露在外面只有两厘米。全部拔出来，估计得有个六厘米。要是这人再瘦一点，这根针怕是要把他的身体直接戳穿。除了银针的长度，最让江远疑惑的就是针尖那团黑绿色的液体，不像是血液，更不可能是骨髓。尝一下。江远把银针递给小炎魔。啊！小炎魔被江远的举动吓得不轻。万一这针有毒怎么办？你自己怎么不尝？小炎魔别过他的脑袋，拒绝的意味非常明显。我这就是怕有毒啊！你身体那么好。这点毒又毒不死你！江源把小炎魔的手拉了过来，掰开他的手指头，把银针放在他的手里。你说的挺有道理的。小炎魔点了点头，伸出舌头在银针上舔了两下。嗯，小炎魔露出沉思的表情，随后又舔了一下。妈的，你别光顾着吃啊！告诉我这是什么东西？江远也很无语，怎么给这小炎魔享受上了？我有 99% 的把握，这是丧尸的血液，应该还是丧尸脑袋的血。小炎魔这才回复道。丧尸的血，江远似乎意料到了什么。所谓的活人炼尸，难不成就是把沾有丧尸血液的银针插到活人的身体里吗？这是什么道理？江远感觉现在他所经历的一切都不能用常理解释了。他又拔下一根银针，这下他注意到床上这人的手指动了一下。有戏！江远看到把银针有效果，直接来劲了，三两下和小炎魔把这人背上的银针全部拔了个干净。嘎吱嘎吱，嘎吱，最后一根银针被扒下来的那一刻。床板发出了剧烈的震动，床上那个昏迷人类的身体突然开始诡异的扭曲，身体逐渐抽搐，两条腿以一种惊悚的方式折了回来。如果江远的记忆没错的话，这应该是人被丧尸病毒感染的征兆。果不其然，再丢一个探视，这人的面板就已经是丧尸了，不是尸斑。看到这丧尸的数据面板，江远皱起眉头。按道理来说，这三个尸体既然是龙也培养的，那应该都是他的尸斑才对啊。突然，江远想到了什么。让血煞飞下楼，把龙野的一条腿带了过来。江远把龙野的腿举在丧尸的背部，然后手指用力捏。霎时间，龙野的血液流出，逐渐流入丧尸背部的针孔中。随着血液的融入，原本扭曲挣扎的丧尸慢慢安静下来。他的数据面板也在此时发生了变化。尸伴 LV 7所属者龙野。第177章，又是逆天。看到这里，江远也差不多明白了龙野这种制造尸伴的方法。至于这一切的原理，江远虽然搞不明白，但也能猜个七七八八了。这些沾有丧尸血液的银针插入活人的皮肤，但不是插到血管里面，因为如果丧尸血液和人类血液接触，那么病毒就会随着人体循环系统遍布全身，直接导致活人尸变。江远猜测，龙野应该是将银针插入了丧尸的肌肉组织中，类似医学上的肌肉注射方式，这样可以很好的避免病毒侵蚀大脑，保留一些生前的意识。虽然意识被保留。但由于实验者身体肌肉已经充满了病毒，所以实验者可以获得丧尸的身体强度。真是个人才！江远不免感慨道。他的赞叹是发自内心的。这种控制丧尸的能力绝对是恐怖的。强如江远也想知道制造尸伴的具体方法。不过可惜的是，唯一一个知道银针插入位置的人已经死翘翘了。江远眼前虽然有三个现成的实验样本，但江远对于针灸这一类东西真的是一窍不通。没办法，江远只好先拍了几张照。日后遇上懂得针灸的幸存者，可以再了解一些这方面的事情。江远站在原地观察起来，那个样本在成为龙野的尸伴后，瞬间平静下来，眼神也没有丧尸那么浑浊。
，但他的身体还是惨白色的丧尸模样。只见那尸伴突然在床上坐了起来，他注意到江远，但目光没有在江远身上过多停留。江远想到了什么，把龙野的短腿丢了过去。嘎嘎，尸伴顿时露出兴奋的叫声。捡起龙野的短腿，把鼻子凑过去，不停地嗅着，就像是享受这种气味一般。江远的猜测是正确的，龙野血液的注入让这只尸伴记住了他的气味，大概就跟认主一样。江远搞明白了一切，慢慢靠近那只尸伴，随后伸出一只手，上肢的力量全部聚集在手指上，啪！清脆的一声传出，江远硬生生捏爆了这尸伴的脑袋。这只不到十级的尸伴，在江远眼中跟个玩物没什么区别。呼！江远吐了一口气，拿起床上的白色毛巾，一边擦拭自己的手，一边走到黎浅浅的身边。“你准备怎么搞？”小炎魔站在黎浅浅的床头，向江远问道。“还能怎么办？先把针拔了。”江远没有犹豫，动手拔起黎浅浅背上的银针。随着最后一根银针被拔出，黎浅浅的身体开始颤抖，而且颤抖的幅度越来越大。江远找准时机，拿出411药剂，注射在黎浅浅的左手上臂。黎浅浅瞬间没了动静。躺在床上就像是一具尸体，这应该可以了吧？江远擦了一把汗，看样子411药剂应该是成功抑制住黎浅浅体内的病毒了，而且看样子效果还不错。别说411药剂，这效果可比系统奖励的病毒血清都来得好。之前江远把病毒血清注射在变异犬体内的时候，血清在变异犬体内的反应都没有这个明显。这时候，一旁的小炎魔突然跳下床，拿了一个不知道什么东西又跑了回来。人类小子。你看我找到了什么？小炎魔屁颠屁颠的跑过来，把一个长方体形状的包装盒递给江远。江远接过，立刻就反应过来，这不正是411药剂吗？你从哪里拿到的？江远皱起眉头问道。就在角落，我刚跳上床才看到那里有东西，跟你手上的针管一模一样哎。小炎魔指着房间最里面的那个夹角，语气中满是得意之色。这龙也还跟逆天有联系？江远感到疑惑，拆开了包装，除去里面的药剂针管。好家伙！还真的是411药剂，完全一样。里面还有一张纸，哎，仔细的小炎魔突然发现了什么，把江远随手丢弃的包装捡了起来，从里面抽出来一张白色的东西。411药剂说明书，该药剂共有两种使用方式。小炎魔一个字一个字慢慢念道。啥？闻言，江远连忙把小炎魔手中的纸条拿了过来，一看，还真 TM 是说明书，不敢有所怠慢。江远仔细阅读起来， 411药剂说明书。该药剂共有两种使用方式，请在确认用途后使用，避免造成不可逆转的后果。一、对十级以下且感染时间不超过48小时的丧尸使用，使用后该丧尸可以恢复理智。二、在尸伴制造过程，将尸伴背部的银针尽数拔出后注射该药剂，使用后该尸伴可以获得生前 10% 的理智。如果该实验者在成为尸伴前不满十级，在使用该药剂后，尸伴直接升为十级。看到这说明书，江远这才明白。感情这411药剂对于这些被银针插着的丧尸是没有用的。妈的！江远大骂一声，早知道这样，就先不把黎浅浅背上的银针全部拔出来了。不对啊！江远意识到什么不对劲的地方，弯腰捡起他刚才扔掉的那个411药剂包装盒，这是李诗诗给他的411药剂。打开一看，好家伙，没有说明书。同样都是411药剂，军方的是没有说明书的，而龙野手里的却是有说明书的。江远把说明书翻到背面，一个熟悉的图案在他的眼前出现，圆形的二翼天使图标，这不正是龙野脖子上的刺青吗？看到这里，江远也大概明白过来了，这龙野 TM 就是逆天组织的人。这两只411药剂是一样的，但逆天卖给军方的411药剂是没有附带说明书的。江远不敢怠慢，打开聊天频道向李诗诗确认一下。江远，李上校，逆天那边给军方提供411药剂的时候，有说明具体用途吗？李诗诗回复的很快。估计是一直在办公室里等待江远的消息。李诗诗，江先生这是何意？四百一十一药剂就是用来抑制丧尸病毒的啊！江远，好吧，那你知道失败吗？李诗诗，失败，这是末世里的一种怪物吗？军方的资料中并没有记载。江先生，这是遇到麻烦了吗？李诗诗，请问江先生，浅浅他人还好吗？果然和江远的猜测没错，军方是不知道四百一十一药剂的第二个用途的。妈的！这逆天组织果然不是什么好东西。第178章，石板离浅浅。小子，那你现在该怎么办？小炎魔抬着脑袋，他显然也意识到现在事情的严重性了。按照说明书表示，现在离浅浅身上的银针被拔出，病毒已经在他的身体内蔓延。过不了多久，离浅浅就会成为一只丧尸。江远沉默不语。
他也是真没意料到会发生这种事情。此时的黎浅浅身体已经开始抽搐，原本白皙的皮肤现在更是变得无比惨白。江远明白，如果自己再不做点什么，等黎浅浅彻底变成无主事办的话，一切就都来不及了。不再有太多考虑，江远把食指咬破，随后把自己的血液滴在黎浅浅的背上。江远血液的效果非常明显，仅仅是两滴血落下，黎浅浅就完全停止了挣扎的动作。黎浅浅脸上带着一抹苍白，眉间微微皱起。嘴唇紧闭着，额头上还有一丝汗水，整体给人一种无力感和疲倦。江远在黎浅浅的表情上看不到一丝血色。随着江远的血液逐渐融入黎浅浅的身体，黎浅浅的数据面板也在悄然发生变化。LV 7 LV 8 LV 9直到 LV 1 0才停止。就当江远以为一切都已经处理妥当的时候，床上的黎浅浅突然窜起来，一口咬住江远的手臂。按道理来说，凭借江远的反应能力逃过这一次突然的攻击并不难。但是他完全没有意料到，这种状态下，黎浅浅还会发动突然的袭击。一，不过黎浅浅的攻击力甚至还没有江远的防御值高就是了。感受到江远受到伤害，死灵界中的召唤物乱成了一团，纷纷表示要从死灵之门里出来，给敌人一个教训。不过都被江远安抚住了。他能感觉到黎浅浅这么做，应该是想更快的获得自己的血液。只见黎浅浅双眼微闭，吮吸着江远的血液，她的长发披在江远的手臂上，看上去非常动人。小子，你艳福不浅呐、啊！小炎魔在旁边注视着这一切，露出意味深长的笑容。闭嘴吧你，你再吵我就把你血抽出来喂他。大可不必，大可不必，你们幸福就可以了。江远的话让小炎魔的身体不自觉的后退两步。过了约莫半分钟的样子，黎浅浅嘴巴离开，在江远手臂上留下一个深深的牙印，上面还在溢着鲜血。终于，黎浅浅睁开了眼睛。江远一喜，连忙丢一个探视过去。黎浅浅 ，LV 实施办。所属者江远，黎浅浅坐在床上，光脚踩在地上，歪头看着江远。他的眼睛在江远身上寸步不移，最后站了起来。小孩别看，小孩别看！江远连忙跑过去，捂住小炎魔的眼睛，又把小炎魔丢到房间外面去了。江远，你这个重色轻友的傻逼！小炎魔的抱怨声从门外传来，但他也只能抱怨两下而已了。再看现在的黎浅浅，正一丝不挂地站在江远身前，春光倾泻。江远连忙在房间里四处寻找，给黎浅浅找到了一套衣服，衣服上带着女子国际学院的校徽，看上去应该这件衣服就是属于黎浅浅的。穿上衣服后的黎浅浅完全不像是丧尸，而是一个真正的人类，尽管眼神看上去有些空洞罢了。主主人，黎浅浅呆呆地说道：“保留下来的人类意识不多，只让他懂得服从主人这个道理。”啊！江远看黎浅浅现在这个样子，有一种说不出的尴尬，他都不知道怎么跟李诗诗解释了。说好的叫人家女儿，结果女儿称自己为主人，这 T M 怎么搞？你能不能不要叫我主人？江远试探着问道。黎浅浅经过411药剂的强化，能懂得应该比一般丧尸多。主，主人。没想到听到江远的话，李浅浅只是脑袋一歪，看上去完全没懂江远的意思。好吧，那你懂什么？杀了那个躺在床上的人。江远指着房间最外面那张床上的人。等他话音刚落，李浅浅就冲了过去。一口咬在那人的脖子上，你的事办。李浅浅对目标叶星 L V 3造成32点伤害，江远都不知道该怎么说了。李浅浅能听懂江远的攻击指令，但是就不明白江远想换一个称呼的意思。好吧，可能事办对主人的称谓是不能改变的。先回来吧，江远说道。李浅浅马上乖巧的走过来，看上江远的眼神中满是顺从。李浅浅的这个表情让江远的心底的火焰瞬间涌上心头。李浅浅刚刚成年，身材虽然不及她妈妈，但也是有模有样了。再加上她乖巧的属性，对于江远的诱惑力实在是大。反正现在李诗诗也不在，江远心中闪过一丝邪念，可是又马上被江远克制住了。不行不行！江远连连摇头。如果把李诗诗的女儿也给拿下的话，那自己也太不是人了。不可能，绝对不可能！江远生怕自己走错路，毫不犹豫地把李浅浅收进死灵空间中。眼不见心不烦。只要把黎浅浅交还给李诗诗，江远这次的任务就算是圆满完成了。结束了这里的工作，江远和小炎魔开始了在这个避难所的搜索。其实说是一起，江远基本没干什么，都是小炎魔一个人在找东西。江远坐在躺椅上和艾丽伐加尔聊着天。江远，兄弟爱，四阶魔晶搞快来！我现在三十九级了，突破不了非常难受。艾丽伐加尔，抱歉了，这次恐怕不行。江远，是我们的感情淡了吗？艾丽伐加尔，我最近在准备一些事情。身边没有四十级的丧尸给你杀着玩了，改天吧。哎，江远叹了一口气，虽然不知道埃里伐加尔
最近在忙什么，但他这次等级突破，怕是不能靠兄弟帮忙了。第179章，返回南方军区。我又找到了一支411药剂，不过就只有这一支了。完成任务的小炎魔屁颠屁颠的走过来，表情有一种说不出的无奈。本来说好的让江远带小炎魔到主世界历练一番，结果现在小炎魔直接成了江远的苦力。江远听到小炎魔的话，并没有感到意外。虽然目前还不能准确分辨411药剂是好是坏，但江远能肯定这种东西肯定是比较稀缺的，不然李师师也不会只从南方军区总部分到了一支药剂。处理好这里的事情后，江远和小炎魔一起返回了南方军区，通过私人聊天和李师师取得联系。江远再次来到了李师师的办公室，熟悉的感觉涌上心头。江先生，我的女儿，她看到江远是一个人回来的，李师师的表情有些焦急，甚至可以说是绝望。女儿的处境本身就是个未知，现在江源返回了，但却没有李浅浅的身影，这让李诗诗有点接受不了。李诗诗没忍受住这种心情带来的冲击，一屁股坐在办公桌上。此时此刻，堂堂南方军区的上校露出了她背后柔弱的一面，或许这就是失去丈夫的女人在末世中糟糕的处境。李上校，你的女儿没有生命危险。江远迟迟才说出这一句话，其实并不是江远不愿意直接把李浅浅从死灵空间中带出来。让李诗诗兴奋个够，但李浅浅现在的情况实在有些一言难尽。江远没有办法，才出此下策。如果要让一个人对坏消息不那么悲伤，最好的办法就是让那个人心里提前有个更坏的预期。这就是江远现在做的：先让李诗诗以为女儿已经遭遇不测，再放出李浅浅还活着的消息。果然，江远这一招效果非常明显。江先生，我女儿还活着吗？那她在哪里？李诗诗一听到江远说话。立马冲上前，双手扒拉着江远的肩膀：“李上校，你女儿现在的情况有些一言难尽，还是你自己看看吧。”说罢，将元首一挥，在李诗诗的面前打开死灵之门。失败状态下的李浅浅随之走了出来。李诗诗对江远这种存储活人的能力感到惊讶，但她现在的注意力已经完全在李浅浅身上了。看到女儿的出现，李诗诗刚想冲上去把自己女儿抱住，可是。从李浅浅空洞的眼神中，李诗诗也意识到事情恐怕没有自己想的那么顺利。丢一个探视，是失败。李诗诗先是看了看李浅浅，随后又看向江远，满脸的疑惑。我也是第一次遇到这种情况。他学校那边有人在研究这个东西，类似控制丧尸。我到的时候，李浅浅已经是半死不活的状态了，注射411药剂已经来不及了。江远淡淡的说道。这，李诗诗舔了舔嘴唇，走上前想要把李浅浅抱住。但想到了什么，他又收回了自己的手。放心，他不会咬人的。江远提醒道。呜、哦，李诗诗终于放开了心中的约束，激动的把女儿拉进怀里，紧紧搂住，泪水不禁滑落而下。但与李浅浅的表情和李诗诗完全不同，她的脑袋趴在母亲的肩膀上，眼神空洞，神情呆滞。江远看着这一幕，不禁有一丝动容，但又马上消散。感受完女儿身体的温暖，李诗诗转过头向江远道谢。嗯。江先生，谢谢你。说话的同时，李诗诗甚至还朝着江远微微鞠躬。他的感谢不是演出来的，而是发自内心的道谢。虽然李浅浅是个半人半尸的状态，但好歹江远还是把她活着带到自己的身边。李诗诗是个明事理的人，自然懂得江远的恩情。客气了，这是我的交换。也不知怎么的，江远随口就说出了“交换”两个字，这两字就像从江远的喉管里泄露出去一样，让江远也有些始料未及。毫无疑问。江远的话让空气陷入沉默，最后还是李诗诗打破了这一僵局。不管交易什么的，总而言之，我还是要谢谢你让我们母女俩有团聚的机会。至于浅浅的这个情况，我总会找到办法的。李诗诗的目光中透露着一丝坚毅。江先生，能否告诉我是谁让浅浅变成这样子的吗？李诗诗的眼神闪过一丝凶狠，江远顿时一阵沉默，他不知道该怎么回答李诗诗的问题。考虑到军方和逆天的合作关系。江远认为，向李诗诗分享自己手上关于逆天的负面情报有些不妥，因为江远和李诗诗认识也没有几天，他不能保证李诗诗不会出卖自己。我不清楚。那好吧。李诗诗语气中带有一些失落，不过这种失落很快就被和女儿团聚的喜悦冲散了。江远准备离开，但想到事情，又停下了脚步。李忠孝，我想问一下，关于411药剂的制造单位，也就是所谓的逆天，逆天和军方现在到底是什么关系？江远舔了舔嘴唇。抛出了一个尖锐的问题。闻言，李诗诗转头看向江远，先是一阵沉默，随后开口：“合作？什么程度的合作？”江远追问：“合作两个字包含的范围太大了。”
其他方面我不清楚，但就在我管辖的魔界之门中，我们会用副本里面的怪物和逆天交换411要剂。李诗诗对于江远接连的追问有些困惑，不过还是如实回答了。在等级榜第一面前，他确实没有隐藏的必要。副本里面的怪物，逆天要这个做什么？不清楚，可能是为了击杀怪物得到的经验吧。李诗诗无所谓的说道，在军方眼中， 4 1 1药剂远比魔界之门副本中那些怪物的击杀奖励来得更有价值。好吧。江远记下了这一点，转身准备离开，却被李诗诗喊住了：“江先生，留步！怎么了？”江远皱起眉头：“我想问一下，江远先生是否有去处？如果没有的话，南方军区可能会是你在末世中的庇护所。”李浅浅缓缓说道：“作为军方人员，他当然有邀请等级榜第一加入军方，提升军方整体战斗力的义务。庇护所，算了吧。”江远摆了摆手，留给李诗诗一个背影：“我不需要别人的保护。”第一百八十章，小炎魔的脑洞，死灵界圈地，神不知鬼不觉的从南方军区营地走出来。江远带着小炎魔坐上他们的私人飞机，死灵狮龙，小子，咱们现在该干啥？小炎魔在狮龙背上走来走去，他不是一个能耐得住寂寞的人。不过，严格来说，他似乎并不是生理意义上的人类。用这个，江远微微一笑，拿出了他在女子学院击杀变异鼠王得到的领地令牌。嗯，这是好东西啊。小炎魔点点头，伸出小手抚摸着令牌，这色泽，这手感，这个领地令牌肯定是不可多得的好物。那你准备圈哪块地啊？那块。面对小炎魔的提问，江远手指向前下方，小炎魔目光随着江远手指的方向移动。江远说的地方不是其他，正是之前世界任务发生地点——魔都凤凰山。其实，在从得到这枚令牌后，江远就一直在思考要把它用在哪里。想来想去，最后还是想到了这魔都的凤凰山。凤凰山海拔 1,876 米，虽然不算高，但好就好在凤凰山陡峭崎岖。如果江源把凤凰山作为自己的领地，他有信心，无论多少人想要从山脚下擅闯，都会有去无回。毕竟，通往山顶神殿的两条路都非常狭窄，只能同时让三个成年男性并排通过。而半山腰的平地面积却非常大，这样一来，如果有人来犯，那江源只需要把自己的召唤物分成两波，守在半山腰的两条路上就好了。实在不行的话。江远还有最后一计，那就是山顶的台阶。江远在世界任务期间，可是在那里实现了一夫当关、万夫莫开的壮举啊！小鬼，你觉得怎么样？江远看向小炎魔，想要征求一下他的意见。我觉得很不错，但是，但是什么？江远把脑袋凑近小炎魔。俗话说得好，但是之前的话全部都是废话。我觉得有更好的地方。小炎魔摸了摸脑袋，试探性的说道。江远的脾气他是再清楚不过了。小炎魔清楚。要是自己惹江远不高兴的话，绝对少不了一阵毒打。而且，凭江远的尿性，他很有可能把小炎魔直接从飞机上扔下去。更好的地方，什么地方？江远皱起眉头，他就带着小炎魔去了没几个地方啊。凤凰山、南方军区基地、魔都女子国际学院这三个地方，凤凰山绝对是建立基地的最好选择。看到江远没有要把自己扔下去的意图，小炎魔也是放开了说：“你说这玩意能不能在死灵界用？”对啊。小炎魔的建议让江源眼前一亮，这领地令牌上也没写着使用限制啊，为什么不在死灵界使用这枚令牌呢？你和诗龙先在天上飞一会，我去取就回。江远丢下这一句话后就离开了。由于小炎魔七天吊坠的限制，他不能在短时间内多次返回死灵界，但这也无伤大雅，江远能回去就行了。来到死灵界中，看到熟悉的黑灰色土地和一望无际的荒野，江远心中升起一种莫名其妙的归属感。这时候。两个骑着巨狼的巡逻骑兵缓缓过来，两个骑兵都是四十五级，这两头巨狼也是三十级的存在。参见君王。见到江远，两名骑兵没有丝毫犹豫，从狼背上跳下，随后单膝跪地。就连那两只身长四米的巨狼也是匍匐下身子，低垂着头。这是巨狼表示忠诚的一种独特的方式。没你们的事，回到自己的岗位上去吧。江远摆了摆手，为你赴死，君王。两名骑兵单手握拳，锤击自己的胸口。向江远这位君王表达敬意后，便骑上巨狼离开了。哎，江远叹了一口气。当死灵界的王虽然充满荣誉，但烦起来也是真的烦。死灵界无法计数的生命，见到他就要跑过来行个跪拜礼，这让江远感觉自己在死灵界都没有什么隐私了。先不管这些，江远手握令牌，直接启用了。江远也没有花时间选择一块地，毕竟在他看来，这死灵界到处都是一个样子的。你使用了领地令牌，领地面积不得超过三千亩。正在扫描附近区域，错误，未知世界错误，定位错误。报完错之后，系统好像就卡机了。
，江远耐心等待着。这已经是他不知道第多少次卡到 bug 了。对于系统报错，江远已经轻车熟路了。调整完毕，正在重新圈地。领地规划完毕。领地名称：死灵剑。领地等级：错误。坐标：华国魔都凤凰山脉凤凰山顶。未知。总占地面积：一万四千四百亿亩，约等于九点六亿平方千米。领主：江远。啊！看到领地的具体数据，江远意识到他好像又卡了什么不得了的 bug， 他好像把整个死灵界的地皮全部都圈进去了。就在这时，江远的聊天频道缓缓出现红色的字体：“世界公告，华夏战区玩家江远，编号 KGT 5463918825235， 建立了末日游戏的第一个私人领地，获得奖励100吨储备干粮、3000吨纯净水。特此公告，世界公告，华夏战区玩家江远。”编号 KGT 5463918825235成为全世界首个将个人领地升到二级的玩家，获得奖励300吨储备干粮、一亿吨纯净水。特此公告。世界公告：华夏战区玩家江远。编号 KGT 5463918825235成为全世界首个将个人领地升到三级的玩家，获得奖励500吨储备干粮、3.5 亿吨纯净水。特此公告。世界公告：华夏战区玩家江远。编号 KGT 5463918825235。成为全世界首个将个人领地升到十级的玩家，获得辟谷宝珠五百以及一个随机神秘奖励。直到世界公告的出现，江远才意识到自己卡的这个 bug 似乎不太简单。领地的等级是根据领地占地面积大小判定的，而江远把通过卡 bug 把整个死灵界圈入了自己的领地，所以系统就默认江远的领地已经达到了一个很高的等级，触发了一系列连环奖励。意外确实意外，但爽也是真的爽。第181章 1,876 级的领地。领地升级的世界公告一直发送，直到领地的等级达到 1,876 级。不过，在十级以后，江远就没有得到系统的奖励了。这可能是因为末日游戏设置，压根没有想到还会有人能够拥有十级以上的领地，所以压根没有设置领地。江远的死灵界领地可不单单是十级以上，那可是 1,876 级。世界频道 WTF， 这升级也太离谱了吧！这华国小子肯定开剧了。全国频道，江远大佬已经建立领地的吗？请问。我可不可以加入大佬的领地啊？全国频道，大佬快看这里！我172长腿模特，擅长暖床，大佬同意我的加入申请吧？全国频道， 1 8 7 6级， 1 4 4 0 0亿亩，江远大佬这是把什么东西当做领地了？全国频道，楼上的几个二货别歪歪了，江远大佬身边怎么可能会缺女人？还是问点正经的吧。我现在21级，不知道能否加入江远大佬的领地？全国频道， 2 0级的垃圾，我刚到23级。距离等级榜999名也只有二级的差距。江远大佬选我，江远建立全球首个私人领地的世界公告一经传播，各个聊天频道就乱成了一锅粥。江远现在后台的领地加入申请瞬间达到了999加，他根本没心思打开看。没办法，江远这次弄出来的世界公告实在太过震撼，刚创造一个私人领地，又马上把领地升到十级。如果说自己不是开挂，江远都不知道怎么解释了。江远打开领地榜，领地榜一。死灵界 LV 1876目前成员数一，备注：占地面积 14,400 亿亩，位于魔都凤凰山脉周围。二赞无，三赞无。好家伙，整个领地榜就江远一个人。江远大致看了一下领地的福利，处于领地范围内的成员可以根据领地等级得到不同程度的全属性加成。领地等级 LV 一，领主全属性提升 3% 其他成员全属性提升 1% 领地等级 LV 2。领主全属性提升 4% 其他成员全属性提升 1.3% 领地等级 LV 1 0领主全属性提升 15% 其他成员全属性提升 5% 江远现在享受的就是 LV 1 0领地这一档的加成，这和他将近 2,000 级的领地相比显得有些少了，但江远对此已经是非常满意了。别看这加成占比小，但这 5% 的全属性加成可是领地所有成员都可以享受的。说到这里，江远发现他在不知不觉中又卡了一个 bug。虽然领地榜上显示死灵界目前的成员只有江远一个人，但其实受到他准死灵君王身份的影响，所有死灵界的召唤物都受到了这项加成。没错，全死灵界无法计数的召唤物，在这一刻的全属性全部提升了 5% 江远回到现实世界，小炎魔立刻凑了过来。卧槽，弄出的动静挺大的呀！小炎魔的话让江远顿时一愣。按道理来说，小炎魔作为非死灵界的生物，应该看不到世界公告才是。等下，江远似乎意识到了什么。你拥有聊天频道，小炎魔听到江远的话，小手一滑，熟悉的聊天频道界面出现在江远眼前。必须有啊！小炎魔嘴角上扬，尽显得意之色。看到小炎魔的表情
，江远顿时感到一阵无语。不过小炎魔拥有聊天频道，对于江远来说也算是个好事，毕竟江远不是一个喜欢在聊天频道挂机吃瓜的人，总会错过各种末世的第一手情报。现在有小炎魔帮忙在各个聊天频道站岗，江远就不凑了。感到喜悦的同时，江远看到小炎魔渐渐的表情，突然又想到了什么。只见江远突然朝着小炎魔迈出一个大步，出其不意的把小炎魔抓在半空中，随后在他的系统界面上看了起来。首先映入眼帘的就是小炎魔的频道 ID， 江远的亲生父亲。草泥马的，果然不出江远所料，这小炎魔绝对不会干什么正经事出来，连取的 ID 都要报复自己一下。而且让江远最生气的是，小炎魔通过在各个频道里装大佬，已经收获了27个关注。呜、哦，这个 ID 可不能怪我。这这是系统随机的，小炎魔实在想不出理由解释。一边去吧，你。江源摆了摆手，他也不想跟小炎魔计较太多了。小炎魔这家伙一直都是这样，别人是好了伤疤就忘了疼，他伤疤还没好就已经把疼痛忘掉了。江远不再理会小炎魔，让狮龙在凤凰山下降落，开始清点起自己获得的奖励。这次领地升级，江远获得最多的奖励就是食物和干净的饮用水了。这两个无数人付出生命也要得到的东西，在现在已经把江远的系统背包都塞满了。考虑到自己一个人也吃不了这么多东西，江远决定把这些食物和水分两批处理，一半就挂到交易市场卖掉，全部换成魔盒。毕竟魔盒可是末日游戏中不会贬值的硬货。至于另一半，江远决定先留着，保不齐以后可能会派上什么用场。魔盒固然是末世中的刚需，但粮食可是不能缺少的玩意。说到粮食，江远把他的注意力放在了自己获得的辟谷宝珠上。这是一个土黄色的球形宝珠，大概只有指甲盖的大小。江远一共有765颗，辟谷宝珠蕴含古神残留法力的特殊类道具，适合用于高等级领地争斗。使用方法：将宝珠放在衣物中，即可脱离对食物和水的依赖。每颗辟谷宝珠中蕴含的生物能量，足够一千人在三天之内感受不到饥饿。我日，江远敢肯定自己绝对是得到了什么不得了的东西。一千人在三天之内感受不到饥饿，那岂不是说，如果江远一个人使用的话，三千天都不用吃东西了？想到自己能得到这么丰厚的奖励，江远不禁把目光投向小炎魔。虽然这小鬼经常见见的，但关键时候还是很有用的。这次把死灵界圈入领地，就是小炎魔提出的意见。看到江远投来的目光，小炎魔不寒而栗：“你，你想干嘛？人类，我警告你不要过来啊！”小炎魔手指着江远，身体不自觉的后退。他是真的怕江远的啊！第182章，个人能力大赛。小炎魔的反应让江远不由得放声大笑。不得不说，小炎魔这家伙还是挺逗的。江远没有犹豫，陆陆续续把自己获得的干粮和饮用水在交易市场上架。不得不说，食物和水在末世的魅力那绝对的杠杠的。江远刚上架了一吨干粮，不出十秒就被抢光了。于是，江远开始他的搬运工作，把粮食和水放到交易市场上，和其他幸存者交换一阶魔盒。突然出现的大量粮食，让幸存者不由得联想到刚刚出现的世界公告。现在有实力几顿几顿卖粮食的人，也就只有江远了。全国频道，这就是大佬吗？我们还在苦逼的找食物，人家一上架就是十吨，要不要这么现实？全国频道，楼上的别酸了，有的吃就不错了。全国频道，话说为什么现在还有人在频道里发消息吗？赶紧抢着买粮食啊！再晚一点就要被抢光了。全国频道，一枚一阶魔盒换两公斤的大米，价格确实划算，但问题是我一枚魔盒都没有啊！下划线。江远不停的上架出售。手速快的离谱，价格都是两公斤大米，换一枚一阶魔盒，这个价格在江远看来定的有些高了。不过他显然还是低估了大米对于饥肠辘辘幸存者的吸引力。大概四分钟左右的时间，江远卖出了二百吨的粮食，得得到二十万枚一阶魔盒。本来江远是打算卖个五六百吨粮食的，但一想，反正背包空间现在也够，但不用这么几把粮食出售。随着末世逐渐进展，粮食的价格绝对会越来越高，到时候再卖江远，能赚到的绝对更多。现在拥有了二十万枚一阶魔盒，江远也就要开始他筹备已久的工作了，打造四阶魔盒，突破四十级的门槛。江远使用锻造术，十枚一阶魔盒能够制造出一枚二阶魔盒。同理，十枚二阶魔盒可以融合成一枚三阶魔盒。算上锻造失败的消耗，江远仅仅用了一千三百六十枚一阶魔盒，就成功制造出了他所需要的四阶魔盒。你升级了。随着系统消息的出现，江远如愿突破了四十级的门槛。江远。L V 4 0死灵召唤师，称号：开拓者的执着，神之一血，准死灵君王，白银宝箱猎人，杀戮之主。状态：三分之一人，三分之一师，三分之一死灵，死神庇护。
，生命值 11,398 痛心扳指，死命值 12.8 亿，攻击力 1,455 痛心扳指，防御力4 0加八加六十恐爪项链加痛心扳指指加蛟龙软甲，距离下一集所需经验零两千 W。果不其然，每一次十级的突破都会打来巨大的全属性提升。现在江远的生命值正式突破一万点，除了升级的喜悦，江远也注意到了接下来升级所需要的经验值两千 W。而这还仅仅是升到四十一级所需的经验。江远明白，接下来的升级速度可能不会像之前那么快了，毕竟江远的等级提升有点超出末世中丧尸的进化过程了。在丧尸等级普遍低于二十级的时候，江远已经来到了四十级，所以击杀丧尸的经验值对于江远可以说是基本没什么帮助。结束了升级，江远的注意力被正前方的小炎魔吸引。从刚刚开始，小炎魔看向聊天频道，眼神就有点严肃，面部肌肉紧绷着，就像是看到了什么不得了的东西一样。人类小子，你快看看频道的界面，有大事发生了！最后，小炎魔开口了：“嗯。”江远颇感疑惑。但还是打开了聊天频道，一行红色的大字出现在屏幕最上方。距离全球个人能力大赛开始还有6分27秒，这是什么玩意？江远瞪大了眼睛，全球范围的个人能力大赛，这么重要的东西怎么没有语音播报？个人能力大赛还有6分钟就要开始了，但自己还什么都没有准备呢。江远想从聊天频道中获知一些关于大赛的消息，但发消息的人太多，江远眼睛都快晕了，都没看出个什么所以然来。这时候，小炎魔就发挥了。他作为侦察兵的作用，这个倒计时是什么时候开始的？嗯，好像是十分钟的时候，现在只剩五分多了。小炎魔认真的回答道。从他严肃的语气看出来，他对于这个个人能力大赛也是非常感兴趣的。就在这时，江远的耳边响起了迟来的系统通知：世界公告，全球个人能力大赛将在五分钟后开始，请全体幸存者做好准备。本次大赛将会为幸存者的个人实战能力做出排名，全体幸存者强制参加该大赛。聊天频道在此时也乱成了一锅粥。世界频道什么鬼？我刚准备睡觉，就来这个玩意。世界频道，你还算好了，我是已经睡着了被叫醒的，现在想死的心都有了。全国频道，牛逼 plus， 我早说了，光看一个等级没什么用的，我十八级照样能把十九级吊起来打。全国频道已经开始激动了，不过咱们这么多人分散在不同的地方，每个国家所在的时区也不同，这要怎么举行大赛？全国频道，同问。江远听到世界公告后，便开始思考着：魔界之门的传送可以解决每个人空间距离遥远的问题，可是最关键的时间问题怎么解决？别看现在华国的太阳很大，你国那边可是深夜。如果要在全球范围内举行比试，该如何让两个时间相差12个小时的人打起来呢？相比于江远的深思熟虑，小炎魔就显得单纯的多。现在的他很是兴奋。人类小子，你就看我怎么在这个比赛中大放异彩吧！小炎魔在地上摩拳擦掌。上半身左扭一下，右扭一下，他已经开始热身了。哈哈，看到小炎魔这样子，江远提醒道：“这是人类的比赛，你一个炎魔凑什么热闹？你懂什么？人类的比赛我就不能参加了吗？看我怎么降维打击吧！我就不信有哪个人类打得过本大爷！你就等我拿第一吧。”小炎魔傲然道，但一想似乎有什么不对，连忙改口：“嗯，除了你，我拿个第二也不是不可以。”小炎魔摸了摸脑袋。虽然十级的他数据已经非常逆天，但最基本的道理他还是明白的，那就是别惹江远。嘴巴是硬的，但该软的时候还得软，否则一定会死得很惨。第183章晋级擂台。江远在原地略做了一些调整，来应对即将到来的个人能力大赛。不过说实话，江远其实也没什么好调整的，毕竟他打架从来不用自己亲自动手。倒是小炎魔现在兴奋的很，从几分钟前的倒计时开始就一直热身个不停。你真想拿第二啊？江远看到小炎魔的这样子，感觉有些好笑。不然呢？你不会觉得我不行吧？告诉你，我随便拿第二。小炎魔绕着江远慢跑，不屑的说道：“哈哈。”江远只是笑了笑，不置可否。虽然小炎魔实力很强，但江远印象中还有一个人可以和他争夺第二名——香原里奈。江远刚看了等级榜，那个日本妹子现在已经二十九级了。考虑他卓越级的武器——妖刀村雨，小炎魔也不一定是他的对手。倒计时的时间，此时已经所剩无几。江远和小炎魔的脑海中响起了系统的最后倒计时：十、九、八、三、二、一、零。首届全球个人能力大赛现在开始。随着比赛的正式开始，江远的系统面板上制定了一个新的选项——个人能力大赛。没有犹豫，江远点击进入，映入眼帘的便是这场大赛的规则介绍。
。一、个人能力大赛采用虚拟投影方式，你和你的对手将会以投影身份进行竞技场对决，成功将对手杀死或者让对手投降的那方获得胜利。在投影期间，你受到致命伤害后并不会真的死亡，请注意，你仍然可以感受到死亡的疼痛。二，本次大赛全球范围同步进行，持续时间48小时，所有幸存者强制参加该次比赛，每场比赛之间有15分钟的休息时间。三，对热门赛事采取直播，是否为热门赛事将由系统做出判断，幸存者可在休息时间中观看直播。四，在48小时的比赛结束后，将会对前一万名幸存者进行排名，所有进入前一万名的幸存者都将得到丰厚的奖励。五，运气是实力的一部分。卧槽！快速看完个人能力大赛的规则，江远不免发出惊叹声。其他的规则就先不管了，这个持续48小时是什么鬼？为了避免各个地区的时差，末日游戏直接给全球人上了个狠的。江远还没来得及多想，他的眼前突然一阵眩晕，比赛开始了。差不多也就是四五秒钟的时间，江远睁开眼睛后，眼前的景象已经完全变了样。刚刚还在凤凰山神殿里的江远，现在来到了一个不知道什么地方，周围都是亮白色的一片。空荡荡的，一眼望不到边，就连刚刚在自己身边卖力热身的小炎魔，现在也没了身影。不过这里也并不是什么都没有，江远才发现，在他的身后还有一个悬浮着的透明面板，姓名江远，积分零，世界排名九九九九九九九加。注：每次获胜得到十点积分，碾压情况额外获得十至五十点不等的积分。如果单次比赛在十五分钟内仍未分出最后胜利者，则比赛双方各获得零点积分。碾压判断，在60秒之内获得比赛胜利。目前已经为你随机匹配到对手，点击开始。看完系统的介绍，江源也大致明白了，这所谓的个人能力大赛，就是要在限定的48小时内，尽可能多的获得积分。而越快获得胜利，也就意味着能更快进入下一场比赛。所以，如果想要得到更高的排名，江源就必须要尽可能每一次比赛都在60秒时间内击败对手。江源打开私人频道，想问问小炎魔那边的情况。小炎魔 ，L V 十。比赛中，好吧，小炎魔还是一如既往的性急。那江远也没有理由犹豫，点击屏幕进入了比赛。随后，只见江远周围的白光突然在一瞬间变得耀眼无比，让他忍不住闭上双眼。白光在达到最亮的程度后，江远就算睁开眼睛也什么都看不清了。但好在这种状况也没持续多久，白光渐渐暗淡下去，露出了一片新的景象。这是一个圆形的竞技擂台，半径40米，环绕擂台的观众席上至少有几千个座位。只不过都是空的而已。江远就站在这圆形擂台的一角，他对侧同样位置也站着一个人，姓名罗林志，等级17生命值1 1 2 5二十五加一百五攻击力1 2 0十加一百二加十，防御值7加零点参加对决的双方不受探视之眼，使用限制可以探视到对方除职业、技能外的全部数据。江远看到这里点点头，再看到系统显示，之前他就已经察觉到这项设定了。因为站在擂台另一侧的罗林志，现在嘴唇都是颤抖的。你是，你是江远。罗林志看到江远就跟见了鬼一样，不是吧？现在全球将近十亿人，偏偏给我碰上了最强的那个。罗林志现在可以说是有苦说不出。从他的视角上看，江远的面板是这样的：姓名江远，等级四十，称号开拓者的执着，神之一血，准死灵君王，白银宝箱猎人，杀戮之主。生命值 12.8 亿加 11398， 攻击力 1,455 防御力4 0加八加六十由于除了江远外的其他人系统中没有死命值这个概念，所以在他们眼中，江远的生命值就是 12.8 亿点。啊，大佬，您您好。罗林志脑袋一片空白，思考了好久，这才说出话来。就先不说江远那一刀就能把自己给干死的攻击力了， 1 2 8亿生命值，这是什么鬼？江远没有考虑。正准备伸出手，系统的声音传来：“你的对手罗林志，编号 KJT 4 5 8 4 6 6 9 1 3 5 1 8投降了，你获得本次对战的胜利。本次对战用时52秒，判定为碾压式对局。你一共获得了35点积分，距离退出进入休息时间还有最后的10秒钟。”系统突如其来的声音来江远，差点没反应过来，原来是对面这家伙投降了。大佬，我怕痛，抱歉了。对面的罗林志对着江远微微弯腰表达敬意。他说的是实话，与其被江远一刀砍死，忍受那种疼痛，倒不如直接投降。反正到头来都是一个输。江远默不作声，他似乎已经可以想象到自己接下来的比赛将会是什么样子的了。好像这48小时也不是很累。
第一百八十四章，不准投降。世界频道，老子刚开局就完成了一次碾压，现在已经有二十五点积分了。虽然被吵醒了，但我感觉我一定能从这次能力大赛中获得丰厚的奖励。世界频道，别让我遇上你，我会把你干得很惨的。全国频道，卧槽！我第一次随机敌人就是一个等级榜八百五十六名的外国佬 ，TM 整个头都被打飞了。全国频道，我感觉这个有一点看运气，刚刚我遇到的人才八级。不知道他是怎么在末世中活下去的。全国频道，各位大佬，我想问问，十点积分在现在是什么水平？虽然个人能力大赛正在如火如荼的进行中，但各个聊天频道已经非常火热，其中大赛的情况肯定是当下频道最热门的话题了。大部分的人都是在15分钟的休息时间里抽空观察聊天频道的消息，但总有一些天才会一边打架一边聊天。其中小炎魔就是这样的天才。江远的好友列表里显示，小炎魔正在比赛中。但他还是能在频道里看到江远的爷爷这个专属于小炎魔的 ID， 看来小炎魔应对这个比赛一定是游刃有余了。15分钟的时间一到，江远的第二场比赛也开始了，还是同样的眼前一闪，下一刻江远就看到了熟悉的竞技场，只不过擂台另一侧的对手换了一个，姓名吴俊荣，等级20生命值 1,545 攻击力1 4 0十加一百二加五，防御值9加一。这次的对手是个和江远差不多高的胖子，还是个寸头。江远，卧槽，你真的是江远，并没有出乎江远的预料。对方见到江远的第一眼就表现出了惊讶，这是正常的。虽然江远在凤凰山世界任务上已经露面了一次，但真正见过自己这个等级榜第一的人还是少数。江远一阵沉默，双手插着兜。可过了一会，江远并没有等到他想看到的结果。这人怎么不投降？江远皱起了眉头。再次看向吴俊荣时，更是瞪大了眼睛。只见吴俊荣拿出了一把深绿色的长剑，满脸的兴奋和激动之色。看向江远的目光，就是在看向一个风情万种的美人，充满了渴望。吴俊荣一步步朝着江远靠近，随后开口：“反正我肯定是进不了前一万名，拿不到任何奖励的，不如看看等级榜第一的实力。”说罢后，吴俊荣一咬牙，便朝江远的方向飞奔来。江远一阵无语：“好家伙，头这么铁的吗？”江远对于吴俊荣的勇气啧啧惊奇。要知道，虽然在比赛期间只是以投影的方式对抗，并不会真的死亡，但死亡的痛苦是不能避免的。江远舔了舔嘴唇，看到吴俊荣这年少气盛的样子，有一些动容，所以江远决定快点赐予他死亡。江远大佬，接招了！吴俊荣几个快步接近江远，再将他的那把深绿色大剑引至身后。而面对吴俊荣的攻势，江远只是站在原地，面不改色的抬起右手。等江远的右手在放下的时候，吴俊荣的脑袋就已经掉落在地上了。哒哒，吴俊荣整颗脑袋落在地上，又弹了一下。他剩下的身体由于惯性继续往前，最后倒在地上。在一个瞬间处决对手，毫无疑问，这是严明血煞才有的手臂。你的对手吴俊荣，编号 KJT 4 5 8 5 8 4 1 6 6 1 4 8被你击败，你获得本次对战的胜利。本次对战用时59秒，判定为碾压式对局，你一共获得了50点积分。距离退出进入休息时间还有最后的十秒钟，嗯，系统的通知让江远为之一愣。没想到这次江远得到的积分竟然比上次还多。原本江远以为这种比赛是时间越短，胜者的奖励越丰厚的，但现在看来，江远原本的猜测是错误的。依靠碾压获得积分的多少，应该是系统判定的。也就是说，江远想要得到更多的积分，就要以更加残暴的方式击杀对面。想到这里，江远对接下来的比赛有了新的思路。十秒钟时间已到，江远回到休息室，在这里他能看到自己现在拥有的积分总量和实时排名。姓名：江远，积分85。世界排名3。现在比赛才刚刚开始，所有人完成的比赛次数应该不超过两次。可江远凭借85点积分，竟然只能排到世界第三，这么卷的吗？江远不由得感慨起来，这是他在末世中少有的感受到真实的压力。不过这种紧张的感觉在他的身上也就持续了没多久就消散了。因为现在的江远已经大致搞明白这个大赛的运行规则了。江远在屏幕上等待15分钟休息时间结束，没有犹豫，直接开始匹配第三个对手。这次江远的对手依旧是个年纪不大的男生，名字叫徐廷龙，等级还是江远目前遇到的最低，只有15级，生命值连 1,000 都不到。卧槽！徐廷龙在看到江远的瞬间就瞪大了眼睛。大佬，不需要你动手，我投降，我投降。徐廷龙利索的举起双手，做出投降的姿势。等等。有件事，江远一口叫住了刚准备投降离开这里的徐廷龙，让徐廷龙不由得皱起眉头。大佬，你是有事需要我帮忙吗？没错，嗯
？江源肯定的回答让徐廷龙眼前一亮。要知道自己面前站着的这个人可是当之无愧的等级榜第一。要是自己得到了江源大佬的人情，以后在末世还不是横着走吗？只不过自己有什么能帮助大佬的呢？徐廷龙有些疑惑，于是开口：“大佬，有什么事我可以帮到你的吗？”徐廷龙难掩语气的激动。江远点点头，微笑着说道，语气柔和：“不准投降。”第185章新规则。本次对战用时35秒，判定为碾压式对局。你一共获得了60点积分。击杀徐廷龙后，江源返回初始场景。果然，正如他所分析的那样，这样的击杀确实为自己带来了更多的积分收益。基础获胜奖励10积分，再加上碾压式对局的额外最高奖励50积分，可以说明江远从上一轮对局中得到的60积分已经是最高值了。想到这里，江远兴奋地来到竞技面板的界面。查看自己目前的竞技场排名，总积分145世界排名三。江远顿感诧异，这才三次对局， 1 4 5积分，竟然还是第三。江远十分无语，决定趁着休息时间查看一下聊天频道，看看究竟是怎么回事。全国频道，我丢你个老母！汤佳杰，别让我再遇到你。全国频道，求问多少积分才可以进入前一万名？我真的好想要这个奖励啊！全国频道，楼上的你说的不是废话吗？谁不想要能力大赛的奖励？我猜前一万名肯定会得到称号奖励，到时候戴在头上，简直不要太帅。全国频道，我现在是125点积分，排名 12,512 大概130点积分就是前一万名了。全国频道，现在比赛才刚开始，尽快参加更多的比赛，拿到更多积分才是重中之重。现在的积分没有什么参考意义的。江源简单的浏览了一遍全国频道， 1 2 5 1 2名就已经要125点积分了。看来其他人获得积分的速度比江源想象的要来得快得多，当然，这其中也用一定运气成分。比赛刚开始，系统对于每个幸存者的战斗能力没有一个准确的评估值，所以匹配到的对手大概率都是随机了。江源发现，有不少二十级的高手连续两次排到等级个位数弱鸡，这样一来拿积分就非常容易了。毕竟二十级杀十级，甚至都不需要用手。不过，考虑到这个，江远又有疑惑了。既然这个所谓的个人能力大赛是要排出最强的一万人，那这种随机匹配对手的方式是否太过草率？江远摇了摇头，末日游戏的规则总是出乎他的意料，恐怕之后还会出现什么新的机制。眼下最重要的还是更可能多的获得积分。休息时间一到，江远没有任何犹豫，直接进入了下一场对决。江远这次的对手依旧是个男人，但对面这人让江远有种说不出的感觉。如果一定要江远找个词来形容他的话，江远可能会用“漂亮”二字。虽然用漂亮来形容男人有些不合适，但江源已经想不出其他更合适的词语了。不管其他，先丢一个探视。姓名：蔡坤 ，LV 9生命值250。攻击力1 5五加五加五，防御值 2.5。蔡坤不仅颜值高的一批，甚至就连着装也和其他的幸存者不同。一般来说，末世中的幸存者都是灰头土脸的，像江源这种全身上下干干净净的只是少数。但眼前的蔡坤不仅着装干净。他甚至穿了一条背带裤，两条白色的背带拉着纯黑色的裤子，颇有一种说不出的美。江远大佬，蔡坤看到江远的第一眼，先是愣了一下，随后开口：“我叫蔡坤，是练习时长两年半的偶像练习生。”蔡坤做着自我介绍的同时，甩了一下他的中分。江远虽然很无语，但现在时间没到，他还不能出手。竞技场内是有规则的，双方有90秒的时间观察对手的数值，同时思考相应的对战策略。现在距离江远和蔡坤决斗正式开始还有40秒的时间，所以江远现在攻击是无法对蔡坤造成任何伤害的。这时候，对面的蔡坤说话了：“大佬您放心，我时间一到就投降，不可能给江远大佬添乱的。”蔡坤拍着胸脯保证道。对此，江远摇了摇头：“不，不准投降。”江远语气中透露着一丝不容拒绝的威严，把蔡坤吓了一大跳。既然如此，那我蔡坤也要见识一下等级榜第一大佬的厉害了。蔡坤说完话的瞬间，准备时间结束，比赛正式开始。就在此时，蔡坤突然半蹲下身体，左右抖动着肩膀，同时还在甩着头发。江远皱起眉头，这究竟是什么技能？简直闻所未闻！江远直接就是一个探视丢过去。虽说探视之眼在个能能力大赛期间受到一定程度的修改，但弱者在强者面前一丝不挂的这条原则还是不变的。江远仔细查看起蔡坤的技能，这才找到一个对应上的铁山靠。使用者以一种带有节奏感的肩膀抖动来为接下来的战斗做出准备，在持续 2.5 秒的准备期后，该使用者下一次普通攻击额外造成 25% 的伤害。同时，铁汉靠还可以当做攻击技能使用，使用者用肩膀震撼对手的熊样
，造成 2.5% 基础攻击力的真实伤害。该效果在10分钟内只能在同一目标上生效两次。好强！看完蔡坤技能的介绍，江远丝毫没有吝啬对铁山靠的称赞。虽然这技能使用起来可能有点尴尬，但还说不出该有的强度还是不错的。只需要 2.5 秒的准备，就能让下一次攻击增加 25% 的的伤害。光是这一条就已经能秒杀现在 30% 幸存者拥有的最强主动技能了。就在这时，蔡坤吟唱完毕，只见他从系统背包中拿出一颗蓝球，这只一颗精良品质的比赛用球，看上去应该就是蔡坤的武器了。面对这突如其来的攻势，江远面无表情，抬手、放手，整个动作一气呵成。你的对手蔡坤，编号 G G 2 5 0 0 0 0 0 0被你击败，你获得本次对战的胜利。本次对战用时25秒。判定为碾压式对局，你一共获得了60点积分。江远刚被传送回初始位置，下一秒，系统的声音再次传来：“你完成了四连胜，获得了一次使用积分的机会，点击查看。”江远感到一阵诧异，这积分不就是最后排名用的，怎么还有使用这一说法？怀着好奇的心理，江远点击了那个闪烁的按钮，映入眼帘的是一个浅黄色的小窗口界面，探视 Pro 体验卡。下一次对局，你可以得知对手的两个技能，隐藏技能除外，售价十积分。VIP 匹配卡使用后，你下一次匹配到的对手等级至少低于你二级，售价15积分。摆烂卡使用后获得8小时的休息时间，你可以在该时间结束前主动结束休息，售价15积分。内卷卡使用后直接跳过当前休息环节，直接开始下一场对局，售价20点积分。双倍积分卡使用后，你接下来的三场对局获得双倍积分，售价40积分。第186章，竞技场明星。果然，江远心中一喜，和他先前猜测的一样，随着大赛的逐渐进行，肯定会有新规则出现。简单的浏览了一遍这些道具，江远不由得对末日游戏的终端系统发出赞叹。先不说摆烂卡和 VIP 匹配卡这些对江远来说没什么用的东西，这个内卷卡和双倍积分卡绝对是好东西啊！内卷卡二十积分一张，双倍积分卡四十积分一张。说实话，和一把普通胜利只有十点积分相比来看，有些贵。这样一来。每个人在购买这两样物品前都需要仔细考虑一番。如果买道具的钱还没最后得到的奖励多，那就尴尬了。不过江远这种等级断层的特殊人群没有这方面的烦恼就是了。道具才刚出现不久，江远的世界排名突然就窜到第一了。毫无疑问，这是第一名和第二名购买道具的结果。不用想也知道，那俩人买的无非就是内卷卡和双倍经验卡。既然如此，江远也没有犹豫，花费60点积分把这两种卡都买了一遍。世界排名再次来到第三，本次对战用时7秒，判定为碾压式对局。你一共获得了60点积分，双倍积分卡生效，你获得了额外的60点积分奖励。熟悉了竞技场的流程后，江远的动作就变快了很多。双倍积分卡虽然贵，但用起来也是真的爽。要知道，现在江远每次参加决斗都会在20秒之内用各种残忍的方式处决对手，所以江远买一张双倍积分卡，足足可以得到180点额外的积分奖励。总而言之，购买内卷卡和双倍积分卡对于江远来说，绝对是稳赚不赔的买卖。说到这里，江远正准备在购买一张内卷卡跳过休息时间时，界面上新出现的一个火热直播栏目吸引了他的注意。江远皱起眉头，按照之前规则所说，只有足够精彩的对决，才有可能在世界范围内直播。连江远各种虐杀对手都没有享受到此等，足以想象到这里面的人有多么恐怖了。香园里奈，江远想起了那个和他做过几次交易的日本妹子。眼下也只有他可能弄出这么大的动静了。江远怀着忐忑的心情点开直播栏目，里面只有一个直播间，在线人数高达 1.3 亿。点进进去的那一瞬间，江远顿时瞪大了眼睛。直播的主角不是别人，竟然 T M 是小研磨。江远嘴角一抽，简单看了一下直播间的设定：主播可以选择公开自己的积分和世界排名，也可以选择隐藏。而按照小研磨的个性，他毫无疑问选择了公开。姓名：超级无敌暴龙战士 L V 十，积分。380世界排名一，好吧。江远眼前一排草泥马奔驰而过，原来这第一名不是别人，正是贱货小研磨。小研磨拿第一就算了，取个超级无敌暴龙战士的 ID 真的没有问题吗？江远刚进去的时候，小研磨的比赛就已经开始了。暴龙王，请放过我吧，我投降可以吗？小研磨的对手是一个很年轻的小男生，发现自己对手是小研磨的第一时间，他就扑通一声跪在地上了。至于暴龙王。这是大家对于小研磨的称号。小研磨没有回答，而是双手背在身后，看上去一副世外高人的模样。随后，小研磨看向竞技场的悬浮镜头。家人们，这次的对手怎么杀
，你们说了算。进来的家人不要走了，关注点一波，有条件的可以送主播一点小礼物。看着小炎魔那张渐渐的小脸，在镜头面前滔滔不绝，江远直接无语住了。自己也没教小炎魔直播的内容啊，难道他真的是天才？但最逆天的是，直播间的其他人对于小炎魔的呼声竟然高得离谱。暴龙王，我建议这次用清蒸的，上次煮的我感觉不过瘾啊。三点积分送上，必须支持主播，暴龙王大佬。能不能告诉大家，为什么你十级就这么强了？真的很想知道哎。楼上的暴龙王大佬明显不是人类啊，数值高一点点不是很正常的吗？话说回来，为什么末世里还有这种生物啊？暴龙王是不是这个物种的统称？让江远吃惊的是，直播间的观众不仅有支持小炎魔的，甚至还有零星几个觉得自己和前一万名没有交集的人真的送出了自己的积分。要不要这么离谱？只见小炎魔伸出他的手指，滑动了几下弹幕，随后开口：“家人们。”那我们这次就采用烧烤了，感谢蔡坤哥哥送的三点积分，感谢蔡坤哥哥。小炎魔第二句话刚说完，无敌时间结束，对面的那个小男生还没来得及点击投降按钮，小炎魔直接就是一个火箭般的头锤顶在男生的腹部，砰！小炎魔连带着男生的身体一起撞在观众席上。只见小炎魔先是用他的爪子在男生的身体各个部位一通切割，随后他把男生架在台子上，自己跑到下面，吼！随着小炎魔一声怒吼。炙热的火焰从他嘴里吐出，别说，还真像是烧烤。本次对战用时29秒，判定为碾压式对局。你一共获得了60点积分，双倍积分卡生效，你获得了额外的60点积分奖励。小炎魔的火焰温度高达四位数，这个男生两三下就被烤成焦炭了。与此同时，直播间的人数来到两亿，卧槽了！江源此刻完全说不出话了，这小鬼现在好像是竞技场明星了。第187章，偶遇向源。江远从小炎魔的直播间出来，脸上十分无奈。按照这样下去，唯一拥有直播间打赏权利的小炎魔，几乎是锁定积分总量第一名了。第一名的奖励也就是他的了。不过，江远并没有灰心，因为有了道具，出现这一前车之鉴，后面竞技场会出现什么变化也是不好说的。再说了，退一万步来讲，小炎魔的东西不就是我江远的东西吗？想到这里，江远露出了欣慰的笑容，悠哉悠哉地进入下一次匹配。还是同样的闪烁、眩晕。江远来到了熟悉的圆形竞技场中，只不过这次江远的对手是个亚洲面孔的女生，而且看上去年纪不大。女生的头发长的都披到腰间了，但她丝毫没有整理的意思，任由头发随风飘散。不仅如此，女生的瞳孔是红色的，这种红色不像是美瞳的效果，而是纯天然的。其中最让江远吃惊的还是女生的气场，不知道为何，眼前的女生给江远一种强大的压迫感，一种从未见过的恐怖压迫感。江远直接就是一个探视丢过去。香园李奈 L V 31等级榜第二，杀戮榜第四，职业鬼舞者第二转，状态天佑，生命值 3,050 攻击力9 5 0 A 1 0 0妖刀村雨卓越，防御值十，距离下一级所需经验1 7 2 W 5 8 W， 技能拔刀术，出其不意的单体攻击造成 80% 基础攻击力的伤害，二刀流金鬼。左右相搏，同时使用两把刀，每把刀的伤害为 80% 基础攻击力。恶鬼缠绕，使用者激活村雨剑身积攒的所有恶灵，让恶灵以全身纹身的方式附体使用者。恶鬼缠绕期间，村雨使用者彻底失去理智，全属性提高 300% 仔细浏览完数据面板，江远这才反应过来，原来眼前的这名长发女生就是香原里奈。香原里奈作为等级榜第二名的强者，之前和江远有过几次交集，但那几次交集都停留在聊天频道上。毕竟一个人身在华国，一个人身在樱花国，这还是江远第一次见到向原里奈本人。向原里奈穿着黑色的便装上衣，下面是一条纯黑色的日系学院风短裙。远远看去，江远不由得对向原里奈的颜值感到震撼。正当江远出神之际，向原里奈率先开口了：“你变得更强了。”向原里奈的话让江远有些摸不着头脑。我变得更强了，好像这才是我们第一次见面嘛。这个更是什么意思？不过。江远意识到自己的等级是在等级榜上有实时公式的，可能香园里奈所说的更强，就是指江远升级太快了。无敌时间不知不觉已经过去了半分钟，但此时的江远和香园里奈出乎意料的都没有动手。香园里奈为什么不出手，江远不清楚，但江远心中还有很多对香园里奈的疑惑，所以江远选择了静观其变。江远的问题很多，就比如为什么香园里奈才31级，但基础攻击力高达950还有。这个所谓的妖刀村雨到底是个什么玩意？为什么装备之后攻击力还会下降呢？我能问你几个问题不？
。江远尴尬的说道：“虽然这么做有些不太礼貌，但如果能得到关于末世的更多情报，尴尬一下也是值得的。”可以，但你问一个问题，我也要问一个问题。还有，我先提问。香园里奈语气冰冷，说话的时候脸上表情没有一丝变化，就仿佛他是一个没有感情的怪物一般。啊、嗯，行，你问吧。江远想了想，毕竟对方是个女生，让让她也没什么不好的。香园里奈根本没有思考这个问题，像是早就准备好了一般。我需要知道，末世刚开始，你经历了哪些事情？我需要细节。江远被香园里奈的问题问住了。不是，你是有神妖癖好吗？我在末世做了什么事？我的隐私好吧？江远摊了摊手，那样子仿佛是在说：“你问这个干嘛？”香园里奈像是早就聊到了江远会回答什么一样。既然如此，我们也没什么好说的了。说罢，香园里奈抽出一把武士刀。杀气从眼神中喷涌而出，江远挠了挠头，他已经不知道该说什么了。这日本妹子总搞得自己跟他有什么杀父之仇一样，从头到尾一直板着个脸。别犹豫了，召唤出你的死灵生物吧！向远李奈的话直接让江远冻在原地，过了好一会才缓过来一些。你，你说什么？哪知向远李奈的下一句话让江远如坠冰渊。不要紧张，这可不是死灵君王该有的模样。你能看到我的数据面板？江远彻底坐不住了。如果说向远李奈知道死灵生物的存在还可以接受的话，毕竟自己在人前出手也不止一次两次了。虽然死灵生物的面板对一般人是保密的，但也不免会有那么一两个人在其他地方遇到过死灵生物。不过，为什么向远李奈连江远死灵君王这一层身份都知道？这也太匪夷所思了。可以这么说吧，现在你有兴趣跟我交换问题了吗？向远李奈微笑着。行，不过你不能问之前那样的问题。我在末世做了什么？这范围太大了，我不好回答。江远最后选择了妥协，不过他不喜欢向远李奈那种待人的态度。行，你说。向远李奈将他的村语收了回去。你的状态栏里有一个天佑是隐藏着的，我需要你把他的系统介绍分享给我。江远想问一些比较敏感的话题，但觉得还是先问一个比较基础的再说。看得出来，向远李奈有一丝犹豫，但最后还是照做了。江远成功得到了天佑了属性介绍。天佑，唯一永久称号，庇护天选之子。佩戴该称号后，击杀怪物获得额外奖励的概率翻倍，击杀怪物获得额外的 50% 经验值。除非拥有者主动展示，否则该称号效果无法被任何等级的探视之眼窥探。卧槽了，获得额外奖励的概率翻倍，还有额外的 50% 经验值。T M 还是永久称号，江远的那几个称号加起来也没有这个效果呀。看到这里，江远想询问向远李奈是如何拿到这个称号的，但一想到天佑的唯一属性，江远还是作罢了，都是唯一了。江远再知道也没有用了。好了，现在该我问了。向远李奈眨了眨眼睛，不知道脑子里在想些什么。我想知道你对于人类的态度是什么样的。第188章：恶鬼缠绕村宇的诅咒。你这是什么问题？江远真的是梦了。这向远李奈的的问题，为什么一个比一个逆天？不过出于对约定的遵守，江远还是仔细思考了一下。对于人类嘛，我觉得人和丧尸并没有本质上的区别，只是一个稍微聪明一点而已。江远脑袋微微向上抬着，眼睛看向天空，脑子飞快的运转。其实江远本来也没有思考过自己对人类是什么样的一个态度。香园里奈的话正好触发了他的一连串想法。该怎么说呢？我觉得丧尸在一定程度上可能和人类是没什么区别的。江远说的一定程度，指的当然就是埃利法加尔了。这个拥有人类同等智慧的尸魔，在江远看来和人并没有什么区别。不过，虽然没什么太大的区别，相比于面对人类，我更倾向于和丧尸沟通。因为我喜欢那种一言不合就开打的感觉。江远越说越激动，感觉全身上下都热了起来。他说出的真是心里的实话。什么人类丧尸丧尸啊？在江远的价值观中，不管是丧尸还是人类，只要是对自己好的，那就是朋友。其中最典型的例子就是埃利法加尔了。埃利法加尔这人是真的不错，兄弟有困难，他是真棒。想到这里，江远微微点头。向远李奈听完了江远说的话后，脸色一沉，刚收回去的村玉又拔了出来。人类的叛徒，接招吧！香园里奈喝道。随后几个快步朝着江远飞驰而来。什么鬼？我就说了几句话，尔虞你就说我是人类的叛徒了。江远带着心中的疑惑，喊出了一只死灵囚徒。吼！死灵囚徒朝着香园里奈发出一声沙哑的怒吼。随着江远来到四十级后，他也引来了自己的二转。死灵囚徒 L V 4 0状态：见习智慧观阵营，生命值1 5万八千。攻击力 1,520 防御值680技能：死气缠绕。在死气缠绕下，只有高于死灵囚徒五级以上的单位才可探知囚徒的面板数据。
，黄泉祝福。该单位处于非战斗状态时，每秒回复 1% 最大生命值。战斗状态下，效果减半。滔天恨意，被囚禁在黄泉千年之久的囚徒，试图撕碎每一个他所见到的活物。在战斗中，每过一秒，攻击力增加 3% 增加的上限为初始攻击力的两倍。暴君突袭，死灵囚徒带着恨意，猛地冲向目标。在瞬间造成 1,500 点魔法伤害加350点真实伤害，最后死灵囚徒造成伤害的 30% 将会用来治疗自身。注：受到灾厄石像鬼影响，死灵囚徒提前完成转职。虽然不知道为什么江远的灾厄石像鬼会对死灵囚徒的转职时间造成影响，但这不是江远现在需要考虑的事情。没错，暴君突袭正是死灵囚徒在四十级二转后获得的新技能，瞬间的巨额伤害加上巨额治疗。刺客的技能加上坦克的生命回复，这让死灵囚徒成为了几乎无敌的存在。不仅是数值，死灵囚徒的身高也随着他二转后来到了 3.5 米，近距离看上去就像是一堵无法越过的高墙。哪知面对这样的庞然大物，向原李奈竟然没有闪躲的意思，举起武士刀一刀劈向囚徒。死灵囚徒没有躲避的意思，伸出右手用肉身挡下了这一次攻击。当手臂和春雨接触的瞬间，发出刺耳的金属碰撞声音。此时，向原李奈已经是瞪大了眼睛。为什么？这个强度不可能啊！向原李奈心里焦急万分。按照道理来说，现在江远的召唤物不应该有这个战斗力才是啊！啊！死灵囚徒抓住向原李奈的小腿，旋转一圈后甩出去。砰！向原李奈砸在观众席的围墙上，随后又落在地面。被砸到的那块土黄色围墙被撞出一大块凹陷，最后倒塌，压在向原李奈的身上。击杀通道还没有出来。江远知道向原李奈还活着，于是缓缓走上前。我不知道为什么你对自己的实力这么自信，但你要明白，我和你不是一个等级的。”江远冷冷地说道。“既然如此，我送你个。”江远刚想说送你个痛快，向原李奈又站了起来。“为什么？为什么你的死灵囚徒四十级就完成转职了？不应该是五十级吗？”向原李奈低着头，艰难地站起身，看得出来，死灵囚徒那一下对于他造成了很大的伤害。“你说什么？”向原李奈的话再次震惊到江远。从他的话看来，香原李奈似乎对死灵囚徒非常了解。这怎么可能？死灵召唤师可是唯一职业啊！还不得江远多想，香原李奈做出了下一个动作。只见香原李奈右手持刀，划破了左手食指指尖。这是干嘛？随后让江远瞪大眼睛的一幕出现了。香原李奈的左手慢慢上，慢慢浮现出一条条黑色的字母。这些字母不知道是什么语种，但密密麻麻的，看上去极为恐怖。只见这些黑色字母从香原李奈左手开始，一点点爬到手臂上，随后是肩膀，直到最后，香原李奈满脸都是这诡异的黑色字母，看上去颇为恐怖。再一看去，香原李奈的面板发生了匪夷所思的变化。香原李奈 ，LV 31等级榜第二，杀戮榜第四，职业鬼舞者，第二转，状态天佑，春雨的诅咒，生命值 9,150 攻击力2 8 5 0 A 1 0 0妖刀村雨卓越，防御值三十。卧槽！第一次看到恶鬼缠绕的逆天效果时，江远还有些不相信，直到亲眼见到向原李奈使用江远，才反应过来。百分之三百的全属性提升 TM 是真的，这是什么技能？要不要这么离谱？第一百八十九章不可逾越的鸿沟。由于向原李奈和江远纠缠在一起，他们两个的积分在这段时间都没有变化，这也导致两人在积分榜上的排名慢慢落后，直到刚才。原本第二的香原李奈来到了第七名的位置，而原本第三名的江远现在已经是第九名，后面的第十名正在紧追不舍。身在竞技场的两人是可以实时得知自己排名的变化的，但无论是江远还是香原李奈，都对于排行榜上的变化无动于衷，因为香原李奈此时只想在竞技场的投影状态下赢江远一次，这样在现实中遇到的话，自己才有机会。而江远也想弄明白香原李奈为什么对自己了解这么多，关于自己死灵召唤师职业的秘密。这可远比什么个人能力大赛的积分排名要重要的多。此时此刻，江远正目不转睛地注视着向原李奈。此时的他就仿佛被什么邪恶的东西附身了一般，不仅外表都是黑色的字母，身体姿态也变得不自然起来。向原李奈左晃右晃，好像失去了重心一般，看上去破绽百出。时刻保持注意力。江远对着那名死灵囚徒叮嘱道：“他可以召唤出更多的死灵生物，把向原李奈秒杀了。”但他没有这么做。江远想要看看这日本妹子的极限到底在哪里。突然，向原李奈就像离弦的箭矢一般，朝着江远几乎是飞过来。死灵囚徒寸步不离地跟着向原李奈，一个大跨步挡在了他和江远之间。只见向原李奈几乎是在一瞬间停止突袭，在囚徒身前左右漫步，看上去四肢无力且轻浮。
加上他此时如深渊般漆黑的眼神，江远大概能确定，香原里奈应该失去意识了。唰，香原里奈高高跃起，挥动着手上的村玉，在囚徒胸前一刀划过。正当囚徒准备伸手去抓他的时候，香原里奈突然跳到囚徒的肩膀上，朝着囚徒的后脑勺就是一刀。死！哪怕是防御力惊人的囚徒，被香原里奈这一刀也伤得不轻。村玉的刀尖已经插入了囚徒的血肉之中，只要再深入一段，便是囚徒的大脑了。随后的向原里奈就像是发疯了一般，在囚徒身上来回跳跃，找到机会就是一顿乱砍。而每当囚徒想要伸手去抓他的时候，向原里奈总会以极快的速度避开，速度犹如鬼魅。场上的局面几乎是被向原里奈控制住了，哪怕囚徒十几万的生命值也经不起这样消耗。不过江远一点也不着急，甚至露出了笑容。就在这时，囚徒突然停止了手上的动作，任由向原里奈拔刀挥砍。彻底失去意识的向原里奈，对于囚徒的这一行为也没有多加考虑，疯狂地用村语削着囚徒的血肉。吼！突然，原本站着不动的死灵囚徒暴喝一声，巨大的能量从他的体内震荡而出，恐怖的气场把身材娇小的向原里奈硬生生是震飞出去，砸在竞技场的地面。再看此时的死灵囚徒，全身上下被一股浅红色的光芒包裹，手臂上的青筋似乎要把他的皮肤给撑破。江远淡淡一笑，算算之间，死灵囚徒的滔天恨意。差不多叠满了，滔天恨意被囚禁在黄泉千年之久的囚徒，试图撕碎每一个他所见到的活物。在战斗中，每过一秒，攻击力增加 3% 增加的上限为初始攻击力的两倍。在滔天恨意的加持下，死灵囚徒的基础攻击力突破 3,000 超过了香原里奈恶鬼缠绕下的 2,750 点，更别说死灵囚徒那高达15万的生命值了。现在的香原里奈全属性都是被碾压的。死灵囚徒转过头看了一眼江远，江远明白他的意思。于是便点头示意，他准备结束这场战斗了。吼吼！死灵囚徒甩动他的铁链，在旋转两圈之后，朝着地上的向原里奈投掷而去。躺在地上的向原里奈马上意识到危险的到来，刚刚还躺在地上的他猛地跳了起来，对着铁链先是一刀，哐，随后又是一刀，哐，两次声音有点轻微的不同。随后向原里奈踩着铁链向死灵囚徒奔跑而去。江远皱起眉头，他惊人的发现。现在的向原里奈手里还握着一把淡蓝色的刀，他这才想起来，刚才向原里奈使用的正是他之前拿来交易的二刀流。对此，江原只是摇了摇头。不仅是向原里奈有强力技能，死灵囚徒照样有，而且死灵囚徒的技能只会更强。暴君突袭！只见死灵囚徒突然飞跃出去，在原地留下了一个残影。很难想象，体型如此庞大的死灵囚徒，竟然能在一个瞬间爆发出不亚于向原里奈的速度。这便是暴君突袭带来的效果。江原只是眨了一下眼，再次睁开眼睛的时候，向原里奈已经在死灵囚徒的手里了。啊啊！被控制住的向原里奈似乎还很不服气，一直在囚徒的手心中挣扎着。遗憾的是，他和死灵囚徒的绝对力量根本不是一个水平线上的，无论向原里奈怎么挣扎，最后都只是徒劳罢了。江原走过去，摆了摆手，示意死灵囚徒弄断他的四肢。死灵囚徒不敢怠慢江原的命令，连忙照做。只见他手指略微用力，就有咔嚓咔嚓的骨骼断裂声音传出。四肢竞断的向原里奈被死灵囚徒丢在江远身前。再看此时的向原里奈，脸上的黑色字母已经渐渐褪去，原本漆黑的瞳孔也慢慢恢复了原本的血红色。江远俯视着躺在自己身前披头散发的向原里奈，又蹲在身子挑弄着他的头发：“杀了我！”愤怒从向原里奈的空中吐出：“杀了你！你想的挺美啊，这是竞技场，杀了你！”只能让你退出投影状态罢了。江远笑着，他可不傻，在竞技场里死了又不会真的死。杀了向原里奈，不是让他提早拜托痛苦吗？这种事情江远可不会干。妹子，我不知道为什么你这么恨我，但总之，我觉得你没必要针对我，不是吗？江远一边笑着，一边摸着香原里奈的长发。不得不说，香原里奈这么长的头发保养起来估计挺费力的，问题是他还保养的挺好。闻言，香原里奈只是把头别过去。避开江远的目光，你也别不服气了。那什么恶鬼缠绕是很牛逼，不过我没有一个小弟是吃素的呢。江远微笑着，香远李奈闭口不言，但他的眼眶中已经有两行泪珠滑落。很难想象，这个樱花国的人间杀神竟然也会流泪，但这也正常。重活了一世，本以为自己和江远的差距可以缩小很多，自己比前一世强了不止一倍，但江远比起前一世的死灵君王强了可只是一倍。直到被江远一只最普通的死灵囚徒虐杀，香原里奈才意识到，他们两人之间有一条无法跨越的鸿沟。第190章恶灵侵蚀。呼，我输了，你想要怎样都随你。香原里奈叹了一口气，眼。
眼神中充满了不甘和绝望。他万万没有想到，原本胜券在握的一场对抗，竟然会以他被暴虐结尾，真的是充满戏剧性啊！告诉我，为什么你这么恨我？江远问道。现在向远李奈脸上的黑色符号还没有完全褪去，但既然他能和江远正常对话，想来也差不多恢复理智了。听到江远说的话，向远李奈先是一愣，满脸的不理解，随后开口：“江远君。”我说想要怎样都随你，不是让你问问题的。香园李奈不知道为什么，只要江源的问题一深入，他就闭口不言，好像这是什么天大的秘密一样。不是，你都让我随便做什么都行了，回答我的问题就不可以了吗？江源更是摸不着头脑了。这日本妹子说的中文虽然有些别扭，但江源的理解能力还是有的。你都让我随便做什么都行了，难道问问题不在随便的包含范围之内吗？香园李奈自知理亏，涨红了脸。我的意思是。要杀要剐随便你，做你们男人都喜欢做的事情也可以，明白礼吗？江远君，说到男人都喜欢做的事情几个字的时候，香远李奈的眼神明显有要躲开江远目光的意思。江远这才明白，他和这日本妹子刚才的谈话根本不在同一个频道上。为什么你觉得我就会想要做那种事情？我看上去像是什么很淫荡的人吗？江远必须要问个清楚，为什么他在向远李奈眼里就成了那种喜欢趁人之危的小人了？不要狡辩了，你现在心里想的就是夺走我的清白。然后杀死我，当做什么事都没发生过一样。我知道的，江远君就是这样的人。香园李奈咬牙切齿，恶狠狠地对着江远说道：“江远，下划线，下划线，下划线。”江远现在算是明白了，自己绝对不能用看待正常人类的态度和香园李奈沟通，得来点狠的了。既然美女你这么想要，我也不是不行的。但在这之前，你得先回答我几个问题。江远语气平淡，哪知香园李奈却坐不住了：“你，你真的要那样做吗？”在向远李奈的心里，江远确实是个无恶不作的魔神，没错。可问题是，向远李奈在樱花国再怎么牛逼，再怎么无敌，他在男女之事上还是一窍不通的孩子啊！想到自己的第一次就要交给心中最恨的人，向远李奈潸然泪下，又闭上了眼睛，像是接受了自己的命运一般。江远君，宿命我认了，但请你离开这里后，忘掉发生的所有事情。江远真的是无语至极。这样吧，我就问点简单的问题，你脸上这些字母。到底是什么？江远决定不跟香园李奈墨迹了，先问一下这恶鬼缠绕的诡异字母再说。倒不是说江远对恶鬼缠绕这个技能有意思，恶鬼缠绕虽然超魔，但这种加强个体属性的技能对于江远这个召唤师来说几乎没有一点作用。江远在意的是这个纹身，自从得到了灾厄石像鬼，拥有李身上的黑暗藤蔓之后，江远对于纹身这一类东西就非常敏感。如果香园李奈和石像鬼有关系的话，江远绝对会想办法把他体内的石像鬼剥离出来。别说江远无情。但石像鬼的魅力就是这么大。要知道，既然灾厄石像鬼能造成 70% 的真伤，那其他石像鬼的属性绝对不会弱到哪里去。可惜的是，江远的期待最后被向远李奈的回复浇了一盆冷水。这是诅咒，诅咒文字，诅咒。江远诧异，这才注意到，别看向远李奈的意识已经恢复，但他的面板还在悄然发生着变化。生命值354生命值352生命值300。再转头看向刚才和向远李奈搏斗的死灵囚徒，看到了他状态栏中心出现的一个恶灵青石。恶灵青石，该目标被妖刀村宇造成表皮以内的伤害，村宇刀身的恶灵之毒进入目标体内。在恶灵青石状态下，该目标每秒扣除两点生命值，直至死亡。一切都很正常，直到“直至死亡”四个字。好家伙，江远猜到了村宇刀身有毒，但没想到这毒这么凶，不把让毒死还不罢休了。好消息是，不知道为什么。江远的死灵召唤物就像天生克制村宇一般，黄泉眷顾回复的生命值可要远远强于中毒扣的生命值。总之，这恶灵侵蚀是永远没机会杀死死灵生物的。但这种恢复生命值的被动技能毕竟还是稀有，向远李奈就没有这个运气了。按照计算，不出三分钟他就要死悄悄里。看来江远得抓紧问问题了。嗨嗨，江远先是咳嗽两声，妹子，你好像对我很了解，你为什么对我这么了解？什么是妹子？香园李奈露出了疑惑的眼神。简单来说，妹子就是指你。哎，不要转移话题，回答我的问题。江源马上反应过来，现在可不能让香园李奈拖时间了。等他一死，江远就失去对他的控制力。妹子君，我不能告诉你，你就当我是猜的吧。正如江源所料，香园李奈回避了这个问题。江远没有在意香园李奈对于妹子的误解，显然这家伙是把妹子完全当做你的替代词了。回答我。否则我会让你生不如死的。江源语气中透露着一丝不容置疑的坚决。第191章，被嘲讽了。
，生不如死。香原里奈嘴角闪过苦涩的笑容，就是我要对你用刑的意思。江远怕这个日本妹子不理解“生不如死”的意思，还专门解释了一下。对此，香原里奈的表情很是平淡。妹子君，你想做什么就做什么，这是胜利者的权利。江远丝毫没有怜香惜玉的意思，拿出冰霜长枪，对着向原里奈的手掌就是一次。向原里奈的手掌平躺在地上。冰霜长枪的枪尖刺破他掌心的皮肤，随后直接贯穿了向原里奈的整只手掌。由于伤口裂痕处被枪头挡住，他的手掌上只有几丝鲜血从里面溢出。而此时的向原里奈双唇微闭，表情自然，给江远的感觉就像是这一切对于他来说都是无关痛痒一般。死！江远把长枪拔出，任由鲜血从他的手掌上喷涌而出。尽管如此，向原里奈的表情还是风轻云淡。就连面部的肌肉也没有因为精神的紧张凝在一块，你很能忍啊！江远微笑着，面色低沉，俯视着脚边奄奄一息的向原里奈。妹子君，清醒快吧！战败者应该受到比这更重的惩罚。向原里奈和江远的目光在空中碰撞，霎时间，江远有一种奇怪的感觉涌上心头。这个看上去年纪和自己相差无几的女人，为什么能在面对死亡的时候表现得这么平淡？等下，江远突然想起了什么，追问了一句：“告诉我，你有痛觉吗？”从头到尾，香原里奈给江远的感觉就是他感受不到任何的疼痛。江远是拥有这种弱化痛觉的能力的。香原里奈作为仅次于自己的等级榜第二，拥有弱化痛觉技能的可能性很大。哪知香原里奈的回复却让江远瞪大了眼睛：“妹子君，请放心，我不仅能感受到痛觉，甚至我感受到的痛苦是一般人的两倍。”说着，香原里奈向江远分享了他的状态栏。恶灵诅咒，作为恶灵的宿主，该单位需要为他强大的技能付出相应的代价。在受到单体伤害时，被诅咒者的痛觉敏感翻倍。为了保护宿主，该状态隐藏，不可被探视之眼窥探。江远说不出话来，没想到香原里奈不仅能感受到痛觉，痛觉还是一般人的两倍。这让江远这个带着痛心扳指，在装备的帮助下削弱 50% 痛觉的人感到羞愧。羞愧的同时，江远还对香原里奈强大的内心感到由衷的敬佩。这究竟是什么样的忍受力，才能对肉体的痛苦表现得如此坦然？想到这里。江源也大概清楚理，一般的伤害是无法让向源李奈开口的。她不是一个会屈服的女人。行，那我送你一程吧。”江源淡淡的说道，在向源李奈惊愕的目光中抹断了他的脖子。本次对战用时7分25秒，判定为势均力敌的对局。你一共获得了10点积分，双倍积分卡生效，你获得了额外的10点积分奖励。从竞技场中出来，江源原本没有杂念的内心，现在也是五味杂陈起来。为什么一个年纪和他相仿的？长着日本女大学生面孔的女人，竟然会表现得如此成熟，而且最让江远疑惑的还不是这个。香原里奈知道的关于死灵召唤师职业的消息实在是太多了。妈的，不想了，赶紧打榜去！江远甩了几下头，遏制住自己脑海中混乱的想法，回到竞技场休息空间中，从屏幕里了解到自己现在的情况：世界排名17名。果然，江远后面的这些幸存者，没有一个是简单的货色。仅仅是七分多钟时间，没有得到任何积分，江远的排名直接退了十四名。就在江远准备点击匹配，快速进入下一场对局的时候，脑海中叮咚一声，江远大开聊天频道，在私人频道上看到了一条消息：“超级无敌暴龙战士，小子，你怎么退到十七名了？是不是太困想睡觉了？”哈哈哈，拥有江远好友位的人不多，再加上这个逆天的 ID， 对方是小炎魔无疑里。看到小炎魔发来的消息，江远有点疑惑：“江远。”为什么你能看到我的排名？超级无敌暴龙战士，你真睡着了？现在积分公示了，你不知道，你继续睡吧。哈哈哈哈！世界第一必定是本大爷的。江远连忙在个人能力大赛的初始屏幕上翻找，这才发现了一条三分钟前的消息。目前世界积分排名已经趋于稳定，三十秒后将会对积分总量前一万名的幸存者进行公示。公示 ID 默认为该幸存者在全国聊天频道的 ID。这是一个和等级榜、装备榜看上去差不多的排行榜。一列十个人，只不过这个积分排行榜足足有一千页。一、江远的曾曾曾曾祖父积分总数2018 2， 杰克上帝积分总数564 3， 无情的奥斯特洛积分总数545。第一页已经没有江远和向原里奈的名字了，直到第二页，江远才看到向原里奈和自己。15， 向原里奈积分总数337 17， 17未命名积分总数325。由于江远在全国聊天频道压根没取名字，自然就是未命名了。从这积分榜上的 ID 就能很好分别各个国家的玩家，像这些冰美式不苦、不吃香菜等等奇形怪状的 ID， 全部都是华国人。当然。
这里面不包括小炎魔这个傻叉，直接用真名的就是其他国家的人了。虽然华国在等级榜、装备榜，尤其是杀戮榜上有些落后，但在这积分榜上还是相当强势的。前一百有一半都是华国人，这是正常的。相比于纯靠数据的等级榜，这些积分总量排行榜无疑就是比谁打的比赛够多，反正输了也不扣积分。华国人这时候体内的内卷能量直接爆发，强的离谱。小炎魔又发来了消息：超级无敌暴龙战士。你大爷！我刚才又赢了一把，要不要分点积分给你？小炎魔说的分积分，当然只是嘲讽江远说的话。个人的积分是绑定的，不存在赠送或者交易的可能。看到小炎魔的消息，江远嘴角一抽。江远，装你麻痹呢，滚一边玩去！超级无敌暴龙战士，这就是你对世界第一说话的态度吗？人类，大胆！江远头顶一万只草泥马奔腾而过，他果断关闭了聊天频道。和小炎魔 B B， 浪费的永远只是自己的时间。要知道。那鬼东西可是能一边聊天一边打竞技场的逆天存在。从聊天频道出来，再次看向积分榜的时候，香园里奈的排名突然又窜到了第十名，多了六十点积分。江远看后不由得一惊，这妹子的内心也是够强大的，竟然这么快就从挫折中走出来了。看到自己也得加把劲了。可是，刚准备开始下一场匹配，江远心中有些不是滋味。他和香园里奈两个人基本上都是一场对局，拿六十积分。而且也都是十秒钟之内秒杀对手，这样一来，哪怕最后忙到底，最后的结果还是江远第三，香园里奈第二。毕竟不是谁都像小炎魔那狗东西一样 ，TM 有直播打赏的。这时候，小炎魔说的话涌上江远的心头：“要不要本大爷分点积分给你啊？分点积分？等下，有了！”一个想法从江远的脑海中闪过。第192章，这才是竞技场的正确玩法。世界频道，暴龙王的积分是第二名的四倍。真的牛逼！我为暴龙王打 call。世界频道，话说江远大佬在哪里？等级榜第一，不应该也是积分榜第一吗？世界频道，这群华国的二比，你们那个什么江远是真的废物啊！世界频道，你们别叫，我们还不知道江远大佬的全国频道 ID 呢。世界频道，我记得江远大佬在频道上发过一次言，他好像是没有 ID 的。但问题是，积分榜上最前面的一个未命名也才十七名，不像是江远大佬啊！世界频道里各国玩家争论不休。小炎魔这个突然冒出来的黑马和江远这名陨落的神，自然是两个最热门的话题。为什么一个四十级的超级大佬，竟然连积分榜前十都进不去？这背后的原因，只有江远和香园里奈知道了。哪怕是现在，江远还是没有进入竞技场中。只见他在休息空间中打开了魔界之门，一个个死灵召唤物被他从死灵界拉出来。由于时间调兵的冷却时间已到，江远又拥有了一万名新的死士，再加上三天前用偷兵技能偷来的那一千名死士。江远现在的死士数量直接来到了一万一千，现在加上死灵囚徒、双头食人魔、严明血煞之类的特殊召唤物，江远的小弟来到一个非常恐怖的数量。不过，江远一次性把他所有召唤物都叫唤出来，不是要面对什么恐怖的强敌，还是要用他们作弊。等下进入竞技场后，以最快的速度解决对手。出来之后，马上买一个叫做内卷卡的东西。等积分到了，就买双倍经验卡，给我往死里干！听明白了吗？江远在他规模宏大的部队面前做着大动员，休息室的空间约等于无限，倒是不用担心会出现挤不下人的问题。嘎嘎嘎嘎嘎，嘎嘎嘎，这些死灵生物都个个都兴奋的不行。江远最近都没遇到什么特别强劲的敌人，这导致他们好一部分已经有段时间没有出来战斗了。现在突然有了战斗的机会，还是一对一，这让他们怎能不激动？好了，开整，我看看哪个二货在一分钟之内没有结束对局出来，最慢的那一百人直接处死哦。江远微笑着说道：“死灵生物们听到江远的话，一个个都开始了手上的动作，陆续进入竞技场。几乎是一眨眼的时间，休息室里就只剩下江远一个人了。不知道这样能不能行。”江远嘀咕着：“小炎魔的积分不归他所有，这让他灵感迸发。说不定召唤物的积分是属于自己的呢。”不过江远也把握不准，毕竟他对于这个竞技场的规则并不算是非常了解。江远一个人在休息室中来回踱步，表情有些焦急。能不能成就看命了。就在这时，脑海中响起一道消息：本次对战用时一秒，判定为碾压对局。你一共获得了60点积分，有用。江远兴奋的不行。此时他大概这猜到第一道消息的来由了：一秒钟解决对手，除了血煞试问，还有谁能做到？江远现在已经能想象到血煞的对手完全没反应过来，脑袋就已经落地的场景。这就是血煞的恐怖，极致的速度配上极致的攻击。随后也是几道消息，无一例外都是60点积分。时间也都是在五秒以内，这些都是江远12名严明血煞的手笔。
。正当江远沉浸在躺着赚取积分的喜悦之时，突然他的脑子就像爆炸了一样混乱。本次对战用时18秒，判定为碾压对局，你一共获得了50点积分。本次对战用时19秒，判定为碾压对局，你一共获得了50点积分。本次对战用时19秒，判定为碾压对局，你一共获得了40点积分。如洪水一般的系统消息，就像一枚炸弹一样，在江远的大脑中间爆炸。一个消息还没说完，又跟着一个新的消息。当两个消息混乱的融合在一起的时候，第三、第四道消息又出现了。这还不止，因为之后的一秒钟内，又用十七道新的消息同时出现。操！静音 ，T M 的快静音。江远痛苦的喊道：“他现在只有一种感觉，那就是脑子快要爆炸了。”系统的反应很快，江远刚说完“静音”二字，脑子顿时清静了。呼，江远长呼一口气，颇有种解脱的快感。果然，前人说的话是有道理的，没有一个工作是轻松的，哪怕是像江远这样不劳而获的资本家也是。此时此刻的世界积分排行榜上，一个 ID 未命名的神秘人排名突然上升到第十一位，然后又像火箭一样窜到第九位、第五位，直到第二位才停了下来。可这一切都还没结束，过了半分钟的样子，神秘人突然登顶了。一未命名积分总数。2,879 点，二江远的曾曾曾曾祖父积分总 2,543 点。第193章隐藏得分方法。全国频道，卧槽，快看，未命名登顶了！全国频道，果然，那个第17名就是江远大佬。但一把对局算上双倍积分卡，最多只能拿到120点积分。江远大佬为什么一下子就窜到第一了？全国频道，我怀疑江远开挂了，而且我已经掌握足够的证据。全国频道。日狗了！我辛辛苦苦打了一个多小时 ，TM 才拿到150点积分。刚才我盯着屏幕，江远一秒就拿了 1,500 积分。未命名神秘人在积分榜的异军突起，在聊天频道内掀起了一阵热潮。别看内卷卡可以把休息时间砍掉，但其实20积分一张的内卷卡，对于至少一半的幸存者来说都是不划算的。因为如果花了20积分买了一张内卷卡，结果下一次比赛输了，或者没有在一分钟之内碾压对手，只拿到10点积分，那都是亏的。人都是聪明的，没有人愿意去做这个明显亏本的买卖。只有真正能在数亿幸存者中脱颖而出的强者，才会购买并使用内卷卡。这其中还有至少 95% 的人不会每局比赛出来都买内卷卡。当然，像江远和向远、李奈这种级别的幸存者就没有这种担心的必要了，因为他们完全不可能遇到比自己更强的人了。未命名在积分榜上遥遥领先，而此时此刻，江远正躺在休息室的地板上，身体下面铺着棉被。这些棉被是他击杀丧尸获得的奖励，舒服是挺舒服的，但就是有点热。等下，想到这，江远灵机一动，从系统背包中拿出了一瓶肥宅快乐水，丢给一旁的死灵尸龙，把这个冻一下。尸龙按照江远的指令，接近零度的冰水从他的巨口中喷涌而出。等待了大概十分钟左右，一瓶冰镇快乐水就产生了。七七七，江远打开瓶盖，二氧化碳从瓶子里喷出，随后就是黑棕色的快乐水。江远侧躺在被子上，咕噜咕噜喝下一大口，简直不要太爽！江远现在的心态已经放平了，自己一万一千多个召唤物，每个召唤物得到的积分都会实时转移到江远身上。既然有免费的苦力，江远也就没有必要亲自上场了。江远的死灵生物们加起来也算得上是一支军队了，而江远就是这私人军队的拥有者，简称军阀。躺在被子上喝着冰镇的快乐水，这才是漠视军阀的正确打开方式。哥。二氧化碳在江远的充满了江远的肚子突然涌上来，江远坐起来查看了一下现在的积分排行榜：一、未命名积分总数1 2万五千三百九二、江远的曾曾曾祖父积分总数 4,695 三、3. 向远李奈积分总数 2,565 好家伙，足足比第二名的小研磨的积分高了接近30倍。要知道，小研磨可是有直播打赏的收益的，江远能高出他30倍的积分，属实是不容易了。如果你要问江远为什么躺着都是不容易，江远会告诉你，躺着也累得好吗？江远的原则是哪里有好处就往哪里跑，在这个前提上，能不亲自动手就不亲自动手。这时候，叮咚一声，这是来自私人频道的消息，发出者是小研磨，超级无敌暴力战士，小子玩不起就开挂是吧？噗！看到小研磨发来的消息，江远一口快乐水喷了出来。好家伙，比不过就说人开挂。江远必须要好好教育一下这狗玩意。江远，吃大粪去吧！你菜就是菜，哪来这么多话？超级无敌暴龙战士，快告诉我，你是不是找到 bug 了？让我也整一下。江远，没错。面板前面的江远露出了邪恶的笑容。超级无敌暴龙战士
，快说，好处大大的有。江远，好处，你全身上下的东西加起来，也就那个吊坠值点钱吧。江远调侃着小炎魔，反正他现在时间多得很。他说的没错，小炎魔作为霍尔尼尔送出来的来的，身无分文，除了那个近段级别的七天吊坠。说到七天吊坠，江远的心情就不免激动起来。这个是最顶级的装备啊，可惜了。这种在生死两界穿梭的能力，对于江远来说就是鸡肋一般。看到江远发来的消息，小炎魔先是一口浓烈的火焰喷向他的对手，把眼前的那人瞬间烤成焦炭，完成了碾压式的胜利。只见小炎魔胜利后，跑到镜头面前怒吼一声，拍打着自己的胸脯：“老铁们，多多关注本大爷的直播，有条件的老铁可以给本大爷打赏点积分。”也不知道他是哪里学来的这些直播话语，吆喝的一套一套的，给人的感觉就像是一名资深的户外主播。直播内容是炭烤活人。随后，小炎魔低下头：“老铁们，我孙子给我发消息了，回个信息线，不要忘记打赏主播哦。等下给老铁们上演更精彩的对决。”处理好自己的事情，小炎魔打开私人频道，继续他和江远的聊天。超级无敌暴龙战士，行吧，爷爷，算我求你了，告诉我怎么才能拿到你那么多的积分？江远，你要那么多积分有什么用？你顶多拿个第二。超级无敌暴龙战士，积分多帅啊！而且那个第三名叫什么向原里奈的，那货真的猛啊！万一我被他超了怎么办？嗯，看到小炎魔发来的消息，江远看向积分排行榜。小炎魔说的没错，虽然向原里奈没有直播打赏的加持，但是他的积分增速相当快，基本上都是一分钟六十积分。要知道，每次对局开始前都是有一分钟的无敌时间的，也就是说，向原里奈几乎都是在五秒钟内解决对手。不孤僻，想到向原里奈那恐怖的恶鬼缠绕，江远也不觉得奇怪了。按照这样下去，如果大赛持续48小时的话，小炎魔还真有被超过的可能。江远，看在你求我的份上，我就告诉你吧。江远，你下一场比赛开始不要先不要着急出手。超级无敌暴龙战士，为什么不是杀人才能拿到积分吗？江远，听我说，你到时候直接跪在地上喊对面那人爸爸，然后你就会触发比赛的隐藏奖励，直接获得一千点积分。屏幕前的江远坏笑着，超级无敌暴力战士，我没你想象的那么好骗。不要逗我了，本大爷的时间很宝贵的。江远，我骗你干嘛？如果没有隐藏奖励我，我怎么可能拿到这么多积分？你知不知道我为了拿这个第一名叫了多少声爸爸？超级无敌暴龙战士，真的？江远，相信我，咱俩啥关系啊？我骗你干嘛？超级无敌暴龙战士，那本大爷姑且就信你那么一次吧。第194章，爸爸。竞技场内，得到秘诀的小炎魔匹配到了属于他的下一个对手。对方是一个脸上长满胡子的大叔，无敌时间还剩下四十秒，小炎魔凭借着他的特权开启了直播。老铁们，主播我刚刚拷打了我的孙子，得到一个秘密情报，获得额外积分的秘密情报，今天我就要分享给大家。小炎魔双手叉腰，抬着他高昂的头颅，殊不知此时的江远正躺在被子上观看着这一切。期待小炎魔出丑之余，江远对他的无私也感到一丝敬佩。没想到这个缺德玩意居然会把自己求来的隐藏任务分享给所有人。要知道，现在可是全世界排名。小炎魔这样的做法，无疑是给自己增加难度。不过，这也是正常的，毕竟在小炎魔的眼中，只有超过江远才能成为真正的世界第一。江远在直播间观看了起来。现在直播间足足有5 6 5 W 加的观众，看来喜欢看凑热闹的人还不少。最夸张的是，小炎魔现在已经有一批属于自己的忠实粉丝了。暴龙王究竟是什么隐藏任务？快跟我们分享一下！暴龙王隐藏任务都分享出来，你是真把大伙当兄弟啊！想看主播喷火了？无敌时间怎么还不结束？加油！虽然暴龙王现在退到第二名了，但江远本来就不算人，咱们已经很厉害了。暴龙王万岁！什么叫我不算人？江远嘴角一抽，说话的那人估计也不知道自己拿这么多积分还有时间看直播吧。在几百万人的期待下，无敌时间迎来了结束。按照惯例，小炎魔会冲过去控制住对手，让对方无法自杀，然后他会在直播间发起投票，投票的内容就是那人的死亡方式。但这次不同。无敌时间已经过去三秒了，但小炎魔还是没有任何的动作。不仅直播间的观众不知道为什么，小炎魔的对手胡子大叔更是懵逼了。我我投，等等！胡子大叔的投降被小炎魔打断，他立刻站直了身子，准备迎接属于自己的审判。要知道，小炎魔杀人的方式有很多种，而且每一种都极其残忍。匹配到暴龙王，算是他倒八辈子血霉了。胡子大叔唯唯诺诺，支支吾吾的开口：“能能给我个痛快吗？”哪知小炎魔伸出一根手指头，在胡子大叔的眼前晃了晃。不可以！小炎魔一步步走上前。
胡子大叔则是绝望的闭上了眼睛。在竞技场中，如果想要投降，就必须喊出“我投降”这三个字。但胡子大叔显然也是看过小研磨直播的人。别看小研磨个子小，冲刺的速度可是一点不开玩笑。之前就遇到过类似的情况，对手的投降才收到投资的时候，就被小研磨咬断脖子了。胡子大叔没有任何办法，只能接受自己的命运。他的嘴巴闭得紧紧的，上下嘴唇不停的打颤。只见小研磨一步一步走上前，面带笑容。但是小研磨的笑容，在胡子大叔的眼里，就仿佛是来自魔神的蔑视，而自己则是一只随时可以被碾死的蚂蚁。老铁们，我要开始做隐藏任务了。小研磨对着镜头使了个眼色，你，你想怎么样？胡子大叔吓得一步步往后退。要知道，竞技场中额外积分的数量是根据对局的碾压情况判断的，对手死得越惨越快，你得到的积分就越多。这么来看的话，暴龙王口中的隐藏任务，不会是要把自己大卸八块吧？你很幸运，成为我的第一个实验品。小研磨对着胡子大叔点点头，随后扑通一声跪倒在地。爸爸，胡子大叔就像突然被冻住一样，僵在原地一动不动。卧槽， 1 5级的看不懂，来个20级的高手解释一下。莫非叫爸爸能触发什么隐藏的击杀奖励？我去试试。牛逼啊！话说这末日游戏的彩蛋能不能严肃一点？这样搞来很无语啊。这你们就不懂了。所有人都能做的隐藏任务，这正体现了末日游戏的公平原则呀、啊。楼上的说的对，但我总感觉不对劲。再看看，哈哈哈哈，江远都快要被笑死了。小研磨前后的反差感实在太强，眼神和步伐整的跟要把这胡子大叔烤了一样。结果愣是跪在地上叫爸爸：“暴龙王，要杀我你就直接杀吧。”胡子大叔也是不解，但一想到这可能是直播间观众的要求，也就释然了。毕竟谁会平白无故叫人爸爸？哪知面对胡子大叔坦然面对死亡的态度，小研磨又是两声。爸爸，爸爸，胡子大叔，小研磨喊话的声音很像，加上竞技场的圆形环绕式建构，胡子大叔甚至还能听到几声“爸爸，爸爸”的回音，说是余音绕梁也不为过。小研磨愣住了，这也没触发隐藏任务的通知啊！小研磨瞳孔一缩，猛地站起身来：“老铁们，本大爷竟然被骗了